வணக்கம் மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷனின் கனவுகள் இலவசம் சேனலில் கதைகளை கேட்க உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அப்படியே எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடித்த எழுத்தாளர்களின் கதைகளை தொடர்ந்து கேட்கலாம் எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கே இப்போ நம்ம கதை கொள்ள போகிறோம் கண்ணில் தெரியதொரு தோற்றம் சரையு அத்தியாயம் ஒன்று புலர்ந்தும் புலராத அதிகாலை பொழுது சூரியன் இப்போதுதான் தொழில் எழுகிறான் என்பதற்கு நெங்கு வானம் ஒரு பக்கத்தில் வர்ணஜாலங்கள் காட்ட மறு பக்கத்தில் சாம்பல் நிறமாகவும் கரிய நிறமாகவும் பல வர்ண மாற்றங்களை காட்டிக் கொண்டு இருந்தது சாலையின் இருபுறமும் இருந்த வயல்வெளிகள் இன்னமும் தன் பச்சை நிறத்தை காட்டாது கதிரவனின் வெளிச்சத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருக்க அதே சாலையின் நடுவே பார்ப்பதற்கு வண்டு போல் இருக்கும் நானோ காரை நிறுத்தி எரிச்சலாய் முகம் வைத்து நின்றிருந்தான் புகழேந்தி அவனின் அப்பாவிற்கு அண்ணனிற்கு மாமாவிற்கு என்று வீட்டில் இருக்கும் ஆண்கள் அனைவருக்கும் அழைத்து பார்த்து விட்டான் யாரும் எடுப்பதாய் இல்லை இவங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் விசிட் கொடுக்கலாம்னு நினைச்சது ஏன் தப்புதான் நடு ரோட்ல நிற்கிறேன் என்று கடுப்படுத்தி கொண்டு அவனின் அம்மாவிற்கு அழைத்தான் வெகு நேரமானது அழைப்பு எடுக்கப்பட மகராசி அவன் அம்மா மக்களை பெற்ற மகராசி என்பதற்கிணங்க மகராசி மன்னவனுக்கு நான்கு பிள்ளைகள் மூத்தவன் இழங்கோ அடுத்தது அன்பரசி அடுத்ததுதான் நம் நாயகன் புகழேந்தி அவனுக்கு அடுத்தது அமுதா இளங்கோவிற்கு அவனின் அத்தை மகள் நித்யாவையும் அன்பரசிக்கு தாய்மாமன் ஜெயபாலையும் மனம் முடித்திட அனைவரும் ஒரு வீட்டில்தான் கொட்டு குடும்பமாய் வசித்து வருகின்றனர் அம்மா தாயே மகராசி போனை எடு என்று புலம்பியபடி புகழேந்தி மூன்றாவது முறை அழைப்பு விடுக்கையில்தான் அழைப்பு எடுக்கப்பட்டது டே கண்ணு புகழு என்னடா இந்நேரத்துக்கு என்று கேட்கையிலேயே மகராசியின் குரல் ஒரு பதற்றம் தெரிய மா எனக்கு ஒன்னும் இல்ல நல்லா தான் இருக்கேன் எங்க அப்பா மாமா அண்ணன் எல்லாம் யாருமே போன் எடுக்கல என்றான் புகழேந்தி அவங்களுக்கு எதுக்கடா கண்ணு போன் போட்ட என்று மகராசி நீட்டி முழக்க மா உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்றது கண்ணு சொல்லாதன்னு ஊருக்கு வெளியே நிற்கிற வண்டி ரிப்பேரு யாரையாவது அனுப்பம்மா என புகழு ஊருக்கு வரையாடா சொல்லவே இல்லை என்று மகராசி மகன் வரும் சந்தோஷத்தில் பேச மா என்று பல்லை கடித்தவன் நட்டு ரோட்டில் நிற்கிற யாரையாவது அனுப்புமா என்று சொல்ல அவங்க எல்லாம் விடிய காலையே தோப்புக்கு போயிட்டாங்க கண்ணு என்று மகராசி அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எரிச்சலை ஏற்ற இதுதான் விடிய கால இன்னமும் சரியா விடிய கூட இல்லை என்று இவனும் விடாது பேச சும்மா கத்தாத கண்ணு வர்றவன் சொல்லிட்டு கிளம்பியிருக்கணும் முடிஞ்சா நடந்து வா இல்லையா கார்க்குள்ளேயே படு கொஞ்ச நேரத்தில் வண்டி எதுவும் வந்தா ஏறி வா என்று யோசனை சொல்ல புகழேந்தி மகராசி சொன்ன யோசனையில் நொந்துதான் போனான் ரொம்ப நன்றி தாயே உன் யோசனைக்கு என்று கடுப்பாய் கூறியவன் போனை வைத்து விட்டான் சொல்லிட்டே வந்திருக்கலாமோ என்று கூட தோன்ற குளிர்காற்று சரியாய் அடித்தது உஃப் உஃப் என்று சுவாச காற்றை வெளியேற்றி கைகளை தேய்த்து கொண்டு நிற்க சாலையோர செடிகளில் இருக்கும் சிறு சிறு பூச்சிகளின் ரீங்காரம் அப்போதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க ஹம் கார்ல படுக்கணுமா இல்ல நடந்து வரணுமா மகராசி மகராசி என்று வைகிறானா கொஞ்சுகிறானா என்று விளங்காது அவனை புலம்பலாய் நின்றிருக்க மெல்ல மெல்ல வெளிச்சம் ஏறத் தொடங்கியது நடந்து போவது என்றால் இன்னும் ஊருக்குள்ளே ஒரு கிலோமீட்டருக்கும் மேலாக நடந்து போக வேண்டும் இரவு முழுவதும் கார் ஓட்டி கொண்டு வந்தது அவனுக்கு களைப்பாய் இருக்க அத்தனை நேரம் அப்படியே நிற்பதும் என்றும் தெரியவில்லை வண்டியும் எதுவும் வராமல் இருக்க சும்மா நிற்பதற்கு அப்படியே மெதுவாய் நடப்போம் என்று நடக்கத் தொடங்கினான் ஊருக்குள் எல்லோருமே தூங்குறாங்களா ஒருத்தன் கூட இந்த பக்கம் வரல என்று யோசனையோடு நடக்க தூரத்தில் ஒரு டிவி ஃபிஃப்டி வரும் சத்தம் கேட்டது ஆஹா எவனோ வர்றா என்று புகழேந்தின் மனம் சடுதியில் ஒரு சிறு மகிழ்ச்சியில் பொங்கிவிட தூரத்தில் வரும் வண்டி அவனை நெருங்குவதற்காக கொஞ்சம் தள்ளி நிற்க வந்தது எவனோ இல்லை எவளோ வருவது ஆண் என்று நினைத்து வேகமாய் லிஃப்ட் கேட்பது போல புகழேந்தி கைகளை ஆட்டி நிற்க வந்த வண்டியும் அவன் அருகே நின்றிட அட பொண்ணு என்றுதான் பார்த்தான் புகழேந்தி சேலைதான் கட்டியிருந்தாள் இழுத்து சொருகி அவளின் டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டியின் பின்னே பெரிதாய் ஒரு புல்லுக்கட்டு வண்டியில் இருந்தவள் என்னவென்பது போல் பார்க்க அவனோ 
ஒன்னுமில்ல போங்க என்பது போல் பார்த்தான் அவனுக்காகவே மனதில் ஒரு எண்ணம் லிப்ட் கிடைக்காது என்று அப்படி நினைத்து அவளை போக சொல்ல வாயெடுக்கும் போது எங்க போகணும் என்று கேள்வி அவனை நோக்கி வர ஹா இல்ல கண்ணு என்று சொன்னவன் ச என்று தன் தலையில் தட்டி நீங்க போங்க என்று சொல்ல ஏ பொண்ணுங்க லிப்ட் கொடுத்தா வரமாட்டீங்களோ என்று பொன்னி தன் புருவங்களை உயர்த்திட இல்ல அது என்று இழுத்தவன் ஆல்ரெடி டைட்டா இருக்கு என்று அவளுக்கு பின்னே இருந்த புல்லுக்கட்டை காட்ட ஓ என்றவள் புல்லுக்கட்டு மேல உக்காந்துட்டு வாங்க என்றாள் கூலாய் எனது என்று புகழேந்தி கண்களை விரிக்க வேணும்னா வாங்க இல்லாட்டி என்று தன் தோள்களை குலுக்கியவள் வண்டியை கிழப்ப முயல ஹே ஸ்டாப் ஸ்டாப் பேக் எடுத்துட்டு வர என்றவன் அவனின் பையை எடுத்துக்கொண்டு காரை லாக் செய்து விட்டு வந்தவன் எப்படி ஏறி அமர்வது என்று யோசிக்க இது வேலைக்காகாது என்று பொன்னி எண்ணியவளாய் சரி வேற வண்டி வரும் என்று சொல்லி கிளம்பிட எங்க எங்க இருங்க என்று வேகமாய் சொன்னவன் கொஞ்சம் தயங்கி நான் கூட வண்டி ஓட்டுறேன் என இது என்ன உங்க விட்டு வண்டியா என்றாள் பட்டென்று தாயே மகராசி நீ இருக்கியே என்று அந்த நேரத்தில் அவன் அம்மாவை தான் கடிய முடிந்தது அவனால் இதுக்கு பேசாம கார்லேயே தூங்கியிருக்கலாமோ என்றும் யோசனையோட ஹலோ என்று அவன் முன்னே சொடுக்கு போட்டவள் என்ன வர்றீங்களா இல்லையா என்று கேட்க அது வரேன் என்றவனுக்கு சத்தியமாய் எப்படி அமர்வது என்று தெரியவில்லை அத்தனை நேரம் கொஞ்சம் இருட்டாய் இருந்த பொழுது அவளோடு பேசிய இருந்த ஐந்து நிமிடங்களில் நன்கு விடுந்தது போல தோன்றியது அவனுக்கு ஒருவேளை இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனால் வேறு யாரேனும் வண்டியில் வருவாரோ இல்லை வீட்டிலிருந்து கூட யாரேனும் வந்தால் வருவாரோ என்ற நப்பாசை வேறு அவனுக்கு தோன்ற அவளோ டிவிஎஸ் பிப்டியை உரும விட்டாள் ஷப்பா சொர்ரியான சண்டை ராணியா இருப்பா போல என்று எண்ணியவன் அட இதுமா ஏறுகிறேன் என்று சலிப்பாய் சொல்வது போல் சொல்ல அவளோ வேகமாய் ஒரு தொண்டை நீட்டினாள் இது எதுக்கு என்று அவன் பார்க்க உட்கார போறது குஷன் சீட்டில் இல்லை புல்லு கட்டுமல சின்ன சின்ன பூச்சி இருக்கும் இல்லை முள்ளு கூட இருக்கும் என்றவளின் பார்வை அவனை காண அவனோ தான் கா தன் காரில் போகிறோம் என்ற மிதப்பில் முட்டி வரைக்கும் ஷார்ட்ஸ் போட்டு வந்தது எண்ணி நொந்து போனான் அவளது பார்வையும் அதுவே உணர்த்த வேகமாய் அவன் மனதில் ஒரு ரோஷம் பிறந்தது இதென்ன நான் என்னவோ இந்த ஊருக்கு இந்த மண்ணுக்கு புதிது என்பது போல் பேசுகிறாள் என்னவோ கொஞ்ச நாள் இல்லை இல்லை கொஞ்சம் வருடம் இங்கே இல்லை அதுக்கு புள்ளு கட்ட நான் பார்த்ததே இல்லை என்பது போல இது என்ன பார்வை என்று எண்ணி நாங்களும் புல்லு கட்டு மேலே உட்காந்து போயிருக்கோம் என்று வீராப்பாக சொல்ல சரிதான் என்றவள் அவனிடம் நீட்டிய துண்டை தன் மீது போட்டு தன் தோல் மீது போட்டு கொண்டு பொழுது விடிஞ்சிருச்சு கண்ணுக்குட்டிக்கு போய் புல்லு போட்டு அடுத்து வேலைக்கு கிளம்பணும் என்று முணுமுணுப்போடு வண்டியை கிழப்ப அவனோ அசால்ட்டாய் ஏறி அமர்வது போல பாசாங்கு செய்து புல்லுக்கட்டு மீது ஏறி அவளின் முதுகு பக்கம் தன் முதுகுப்புறம் இருக்கும்படியாய் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அமர கொஞ்ச நேரத்தில் புல்லின் ஈரம் அவன் உடலில் பாய தொடங்கியது எங்க போகணும் என்று இரண்டு முறை பொண்ணி கேட்ட கேள்வி அவன் காதில் விழாது போக ஹலோ உங்களைத்தான் எங்கே போகணும்னு கேட்டேன் என்று அவள் தோளில் போட்டிருக்கும் துண்டை ஒரு முறை பின்னோக்கி வீசி மீண்டும் முன்னே போட என்னடா இவ ஒரு லிப்ட் கொடுத்துட்டு இத்தனை படுத்துறா என்று எண்ணியவன் அவனது வீடை சொல்ல ஒரு நொடி அவளது வண்டி நின்றது போல் தோன்றியது அவனுக்கு என்னாச்சு இவ வண்டியும் போச்சா என்று நினைத்து முடிப்பதற்குள்ளேயே மீண்டும் வண்டி கிளம்ப செச்சச்ச இல்ல இல்ல என்று அவனாகவே என்ன வண்டியை ஓட்டியவளின் முகமோ பெரும் யோசனையை பூசியது அந்த வீட்டு ஆளா என்ற யோசனை இதற்கு மேல் இப்படியே அவனை அழைத்துப் போவதா இல்லை இறக்க விடுவதா என்று இருவேறான எண்ணங்கள் அவளின் மனதில் நம்பி ஏறிவிட்டான் இப்படி பாதையில் இறக்கி விடுவது அவளுக்கு சரியானதாய் தெரியவில்லை இவனை கூட்டிட்டு போனா அதுக்கும் ஏதாவது பேச்சு வருமே என்ன பண்றது என்று யோசித்தபடியே வண்டியை செலுத்த சாலையில் இருக்கும் கொண்டு கொழி எல்லாம் அவளது கண்களுக்கு தெரியாமல் போக பின்னே இருந்தவனோ ஆடாது அசையாத அமர பெரும் பாடுபட்டு போனான் ஏங்க கொஞ்சம் மெதுவா போங்க எனும் போதே அவளும் கொஞ்சம் அடாம இருக்கீங்களா என எனக்கு 
தேவதா என்று சொல்லிக் கொண்டவன் அவனது பிடிமானத்திற்கு எதுவும் கிடைக்குமா என்று பார்க்க வேறு வழியே இல்லாது புள்ளுக்கட்டு கட்டியிருந்த கயிற்றை இறுக பற்றி கண்டான் மேலும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் கடந்திருக்கும் அவர்களது ஊரில் மக்கள் நடமாடும் இடம் தொடங்கவும் வண்டியை சற்று ஓரமாய் நிறுத்தியவள் அவன் இறங்குவான் என்று பார்க்க அவனோ இறங்கவில்லை அப்படியே இருக்க கொஞ்சம் இறங்குழிங்களா என்ற குரல் கேட்டதும் தான் ஆஹ் தேங்க்ஸ் என்று இறங்கியவன் அப்போதுதான் பார்த்தான் அவனது வீட்டின் முன் தான் இறங்கவில்லை என்று எங்க என்னங்க என்று அவளை காண இப்படியே நடந்து போனா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகாது உங்க வீடு வர என அது எனக்கு தெரியும் ஆனா ஏன் இங்கே இறங்க சொல்றீங்க அஞ்சு நிமிஷத்துல போற வீட்டுக்கு வண்டியில போயிட்டா ரெண்டு நிமிஷம்ல போவேன்ல என உனக்கெல்லாம் லிப்ட் கொடுத்ததே பெருசுடா என்பது போல் அவனை பார்த்தாள் ஆ சரி சரி என்றவன் அவனது பையை தோல் மீது தூக்கி போட்டுக்கொண்டு உங்க பேர் என்ன என்று கேட்க உங்க வீட்டு ஆளுங்க கிட்ட கேளுங்க சொல்லுவாங்க என்றவள் அடுத்த நிமிடம் கிளம்பிட அவனோ இது என்ன பதில் என்று யோசித்து கொஞ்சம் குழம்பி என்று கலவையான மனநிலையில் நிற்க டே புகழு என்னடா நடுரோட்டில் நிற்கிற என்ற குரல் கேட்டு திரும்ப அவனின் அண்ணன் இளங்கோ நின்றிருந்தான் டே அண்ணா என்று இவன் சொல்ல என்னடா நீ எப்ப ஊருக்கு வந்த வந்து ஏன் இப்படி நிற்கிற என்றவனும் அவனது பைக்கில் இருந்து இறங்க இத்தனை நேரம் இருந்த மனநிலை மாறி தன் அண்ணனை முறைத்தான் புகழேந்தி என்னடா கேள்வி கேட்டா முறைக்கிற பின்ன போன டைம் என்னை பார்க்க வந்தப்போ நியூ மாடல் ஃபோன் வாங்கி கொடுன்னு என்னை படுத்தி ஒரு ஃபோன் வாங்கினியே அது எங்க என்று புகழேந்தி கேட்க நான் என்ன கேட்கிற நீ என்ன கேட்கிற என்றான் கடுப்பாய் பெரியவன் சொல்லுடா எங்க அது வீட்டில் இருக்கு நான் தோப்பில் இருந்து வர்றேன் சரி வீட்டுக்கு போய் அதை எடுத்து பாரு நான் ஏன் நடு ரோட்டில் நிற்கிறேன்னு தெரியும் இப்போ கிளம்புவோம் என்று புகழேந்தி பைக்கின் அருகே செல்ல எனவோ நீ ஒரு மார்க்கமாக தான் வந்திருக்க சரி இல்லை அம்மா கிட்ட சொன்னாதான் ஆச்சு என்றபடி பெரியவனும் வண்டியை கிளப்ப தாய் மகராசி தானே அவங்களும் உனக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க என்றபடி இருவரும் பேசியபடி வீடு போய் இரண்டு நிமிடத்தில் சேர்ந்தனர் அண்ணனை பார்த்ததும் புகழேந்திக்கு தனக்கு லிப்ட் கொடுத்தவளின் நினைப்பு கொஞ்சம் நேரம் காணாது போனதுதான் ஆனால் வீட்டிற்கு சென்று இறங்கியதும் மகராசி டே கண்ணு புகழு எப்படினா வந்த என்றவர் பின்னோடு இளங்கோ வரவும் இளங்கோ நீ ஆடா கூட்டிட்டு வந்த என்றார் மக்களை பார்த்து நடு ரோட்ல நின்னுட்டு இருந்தாமா என்னடான்னு கேட்டா வீட்டுல போய் பாரு தெரியும்னு சொல்றான் என்று இளங்கோவும் சொல்ல அதற்குள் அவ்வீட்டின் மகள்கள் மருமகள் எல்லாம் அங்கே வந்திட சித்தப்பா என்று இளங்கோவின் மூன்று வயது மகனும் மாமா என்று அன்பரசின் நான்கு வயது மகளும் வர டே கிட்டீஸ் என்று அவர்களை இரு கைகளிலும் தூக்கி கொண்டான் அதன் பின் ஒருவரை ஒருவர் நலம் விசாரித்து பேசி முடிக்க நேரம் செல்ல இளங்கோ இவர்கள் செய்து வைத்திருந்த காலை உணவை வாங்கி கொண்டு மீண்டும் தோப்பு நோக்கி செல்ல கிளம்ப நீயும் வரியாடா என்று கேட்க ஹஹா இல்லடா நைட் எல்லாம் டிரைவ் பண்ண கொஞ்சம் தூங்கணும் என்று சோம்பல் முறித்தான் புகழேந்தி மகராசி அதற்கு மேல் எப்படி வந்தாய் என்று கேட்காமல் போனதால் அவனுக்கு தன்னை இறக்கிவிட்டலின் பேச்சை பேசும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை ஆனால் பொன்னியோ அவளது வீட்டில் அவள் வளர்க்கும் ஒரு பசு மாட்டிற்கு தீவனம் கலக்கி வைத்துவிட்டு கையை கழுவி கொண்டிருக்க பொன்னி இத்தனை நேரமா நாலு மணிக்கு போனவ இனிமே நல்லா விடிஞ்ச அப்புறம் போ உனைய அனுப்பிட்டு நெருப்புல நிக்கிற மாதிரி இருக்கு என்றபடி வந்தார் அவளின் அம்மா மங்கை அவளோ பதில் சொல்லாது கண்ணு குட்டியை கொஞ்சிக் கொண்டு நிற்க ஏய் உன்னை தாண்டி சொல்றேன் என்று மங்கை கடிய மா தினமும் தான் இதை சொல்ற தினமும் நான் நாலு மணிக்கு தான் கிளம்பி போறேன் என்றாள் முகத்தை திருப்பாது அதுக்குள்ள பொண்ணி காலம் கெட்டு கிடக்கு யாரையும் நம்ப முடியாது என காலை என காலையில் அவளிடம் லிப்ட் கேட்டவனின் முகம் வந்து போனது அவளுக்கு மனதினில் காலம் கெட்டு கிடக்கு என்று மங்கை சொன்னது இன்னமும் அவள் காதில் ஒழிக்க எந்த தைரியத்தில் இவனுக்கு தான் அந்த ஆள் அறவு மற்ற பொழுதும் புலராத வேளையில் அவனை தன்னோடு ஏற்றிக்கொண்டு வந்தோம் என்று தோன்றியது அம்மா அடிக்கடி சொல்வது போல தனக்கு அசட்டு துணிச்சல் தானோ என்று எண்ணிக்கொண்டாள் 
என்ன பண்ணி இவ்வளோ யோசனை நேரமாச்சு கிளம்பி வா என்று மங்கை சொல்ல மா நான் குளிக்க போறேமா என்றவள் ஒரு துண்டை எடுத்து கொண்டு போக அவனுக்கு வண்டியில் அமரத்தான் துண்டு நீட்டியது அவளுக்கு நினைவில் வந்தது அவள் நீட்டியதும் அவன் மறுத்ததும் முள்ளுகில் ஏதாவது குத்தி இருந்தா என்ன செஞ்சிருப்பா என்று நினைக்கும் போது அவளுக்கு சிரிப்பும் வந்துவிட்டது சிரிக்கும் அதே நொடி அவன் யாரின் வீட்டு மகன் என்பதும் நினைவில் வர அந்த புன்னகை அப்படியே தேய்ந்து மறைந்தது இவ மட்டும் எப்படி இருக்க போறா என்று எண்ணியவள் மற்ற சிந்தனைகளுக்கு இடம் கொடாது குளித்து விட்டு அவளின் வேலைக்கு கிளம்பி சென்றாள் அன்றைய நாள் முழுதும் பொன்னிக்கு அவளது வேலையிலும் புகழேந்திக்கு பாதி நாள் உறக்கமும் மீதி நாள் நல்ல வீட்டு சாப்பாடுமாய் இருக்க ஒரு மாலை ஒரு நான்கு மணி போல அன்னி குட்டீஸ் எங்க வீடே அமைதியா இருக்க என்றான் நித்யாவிடம் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காங்க புகழ் ஸ்கூலா அதுவும் இந்த வயசுல என்று புகழ் பார்க்க அண்ணா எல்லாம் பால்வாடிக்கு போயிருக்குதுங்க என்றாள் அமுதா ஓ எப்ப வருவாங்க இப்போ வர நேரம்தான் புகழ் போய் கூட்டிட்டு வரணும் என்று அன்பரசி சொல்ல சரி நான் போறேன் என்று கிளம்பினான் இல்ல புகழ் தெரிஞ்சவங்க போனாதான் விடுவாங்க என்று நித்யா சொல்ல என்ன குட்டீஸ்க்கு தெரியும் தானே என்றபடி கிளம்பி போனான் பால்வாடி வேறெங்கிலும் இல்லை அவன் வீட்டிலிருந்து ஒரு ஐந்து நிமிட நடை இந்த நேரத்துல பால்வாடிக்கு போய் என்ன பண்ணுதுங்க என்று அவனாய் நினைத்தபடி அங்கே போக அனைத்து பிள்ளைகளும் வீடு போவதற்கு தயாராய் நிற்பது தெரிந்தது நம்ம வீட்டு குட்டீஸ் எங்க என்று அவன் பார்க்க அவன் வீட்டு பிள்ளைகள் இருவரும் ஒருத்தின் கரங்களை பிடித்து நின்றிருக்க எவ அவ என்று பார்வையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மேலே ஏற்றியவன் அவளின் முகம் தெரிய அட நம்ம புள்ளுக்கட்டு என்று எண்ணிக்கொண்டு வேகமாய் அங்கே அவர்களை நோக்கி போனான் தோற்றம் இரண்டு எதிரே நின்றவளும் அவனை பார்க்க அவனும் பார்க்க பொன்னியின் கரங்களை பிடித்து நின்றிருந்த குட்டிகளோ மாமா சித்தப்பா என்ற மழலையாய் ஆளுக்கு ஒன்றாய் சொல்ல அவர்களை பார்த்து சிரித்தவன் திரும்பவும் அவளை பார்த்து நின்றான் இவ எங்க இங்க என்று பொன்னின் நினைக்கும் போதே குட்டீஸ கூட்டிட்டு போக வந்தேன் என்றான் எந்த குட்டீஸ் என்று அவளும் தெரியாதது போல அவளுக்கும் தெரியும் என்று அவனுக்கு தெரியாது இல்லையா ஆக இதோ என்று பிள்ளைகளை பார்த்து அவன் கைகளை நீட்ட இவங்க யாரு என்பது போல் பார்த்தாள் பொன்னி எங்க வீட்டு குட்டீஸ் தான் அண்ணா பையன் அக்கா பொண்ணு என ஓ என்றவள் குட்டீஸை பார்த்து அப்படியா என்பது போல் தலையை ஆட்ட அவர்களும் ஆமாம் என்று தலையை ஆட்டினர் எப்பவும் இவங்க அம்மா இல்ல அத்ததான் வருவாங்க என்றபடி பிள்ளைகளை அவனை நோக்கி அனுப்ப எனக்கு அண்ணியும் அக்காவும் என்றபடி இருவரையும் ஒரே நேரத்தில் புகழ் இரண்டு கைகளிலும் தூக்க அதனை பார்த்து கொண்டு இருந்தவளின் பார்வை அப்படியே மாறிவிட்டது இப்படிதான் சிறு வயதின் அவளின் அப்பா பொன்னியையும் அவளின் அண்ணன் அசோக்கையும் ஒன்றாய் ஒரே நேரத்தில் இரு கைகளிலும் தூக்குவார் அந்த காட்சி அப்படியே மனதினில் வந்து போக காலத்தின் பிடியில் அவளின் அப்பா மாண்டுவிட இத்தனை வருடங்கள் வீட்டின் தோனாய் பொன்னிக்கும் மங்கைக்கும் அரணாய் இருந்த அசோக் இன்று இருந்தும் அவர்களோடு இருக்க முடியாது போன சூழல் அதுவும் யாரால் இதோ எதிரே இருக்கிறானே அவனின் குடும்பத்தினரால் என்று நினைக்கும் போது அவள் முகமும் பார்வையும் மாறிட பிள்ளைகளை தூக்கியவன் அவளை சிரித்தபடி காண அவளோ ஒரு மாதிரி அடக்கப்பட்ட கோபம் கொண்டு அவனை பார்க்க என்னங்க என்னாச்சு என்று புகழ் கேட்க ஒண்ணுமில்ல வந்த வேலை முடிஞ்சதில்ல கிளம்புங்க என்றவள் மற்ற பிள்ளைகளை நோக்கி நடையை போட்டாள் இத்தனை நேரம் நன்றாய் இருந்தவள் இப்படி முகம் மாறி திரும்பவும் ஏங்க நில்லுங்க என்றபடி பிள்ளைகளையும் தூக்கியபடி அவளை தொடர இங்க பாருங்க இப்படி பின்னாடி எல்லாம் வர வேண்டாம் இனி அது வேற பிரச்சனை ஆகணுமா கிளம்புற வழிய பாருங்க என்றவள் பால் வாடியனுள் சென்று விட்டாள் என்னாச்சு என்ன பிரச்சனை என்று அவன் யோசிக்கும் போது அவன் கையில் இருந்த இளங்கோவின் மகன் மகேஷ் இறங்க முயல டே என்னடா என்றபடி புகழ் அவனை இறுக்கி பிடிக்க மிஸ்ட என்றபடி அவனோ கீழே தொங்கிக் கொண்டே போனான் கடவுளே என்று புகழ் புலம்பியபடி அண்ணன் மகன் ஒருபுறம் அக்கா மகள் மறுபுறமாய் தூக்கிக் கொண்டு புகழேந்தி பால் வாடியினுள் நுழைய உள்ளே நுழைந்தவன் ஒரு நொடி அதிர்ந்து 
அதிசயத்து நின்றான் கிராமப்புறங்களில் இருக்கும் பால்வாடி என்று அவன் எண்ணி வந்தது வேறு ஆனால் உள்ளே நுழைந்ததும் அவன் கண்ணில் காண்பது முற்றிலும் வேறாயிருந்தது வட்டம் சதுரம் செவ்வகம் நட்சத்திரம் என்று பல பல வடிவங்களில் பல பல வண்ணங்களில் சின்ன சின்னதாய் மேஜைகள் அதனை சுற்றி குட்டி குட்டி இருக்கைகள் பல பல விளையாட்டு பொருட்கள் அறிவை வளர்க்கும் விதமான வண்ண வண்ணமாய் சாட்கள் அங்கே தொங்கவிடப்பட்டிருக்க அவன் எண்ணி வந்ததுமாய் இதற்கு முன்னே எப்போதோ பார்த்த பால்வாடி போல் இல்லாமல் முற்றிலும் வேறு விதமாய் அங்கே சிட்டிகளில் எப்படி இருக்குமோ அதுபோல இருக்க அசந்துதான் போனான் பொண்ணி வேகமாய் உள்ளே வந்தவள் அங்கே இருந்த மற்ற பிள்ளைகளை கிளப்பிக் கொண்டு இருக்க வாசலை மறைத்து கையில் இரண்டு பிள்ளைகளையும் வைத்து புகழ் நிற்பதைக் கண்டு இவன் இன்னும் போகலையா என்பது போல் பார்த்தவள் அப்புறம் வேடிக்கை பாருங்க பசங்க எல்லாம் கிளம்பணும் என்று சொல்ல ஆ எனது என்றவனுக்கு இன்னமும் அந்த ஆச்சரியம் போகவில்லை அதே ஆச்சரியத்தோடு தள்ளி நிற்க வில்லேஜில் இருக்க பால்வடின்னு அவ்வளோ மட்டமா என்று மீண்டும் அவளது குரல் கேட்க நா நான் இங்க மட்டமா நினைச்சேன் என்றான் அவன் உங்க பார்வையே சொல்லுதே என்று பேசிக்கொண்டே வெளியே நின்றிருந்த ஒரு பெண்மணியிடம் அவரின் குழந்தையை கொண்டு போய் விட்டவள் திரும்ப உள்ளே வர நா மட்டமா பார்க்கலையே என்றான் புகழும் விடாது நீங்க ஆச்சரியமா தான் பார்த்தீங்க ஆனா வில்லேஜ்ல இப்படி இருக்கும்னு நினைக்கல இல்லையா அப்போ அதுக்கு அதான் அர்த்தம் என அவனுக்கு அவளது பெயரை கேட்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் மறந்து எஸ் என்று உண்மையை ஒத்துக்கொள்ள அதான் சிட்டில பிளே ஸ்கூல்னு சொல்றோம் வில்லேஜ்ல பால்வாடின்னு சொல்றோம் எல்லாம் பேசிக்கா ஒன்றுதான் பார்க்குற விதந்தான் வேற என்று அவள் அவனுக்கும் சேர்த்து வகுப்பெடுக்க அமைதியாய் அவள் பேசுவதைத்தான் பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் புகழேந்தி மாமா என்று அன்பரசையின் மகள் ஸ்வேதா அவன் கன்னத்தை சுரண்ட என குட்டி என்றவனுக்கு அப்போதுதான் தான் என்ன செய்கிறோம் என்று நினைவில் வந்தது சே என்னடா புகழ் இப்படியா வாய் பார்த்து நினைக்கிறது என்று தன்னைத்தானே நொந்தவன் அவளை தேட அவளோ வீட்டிற்கு கிளம்ப என்று அவளது பொருட்களை எல்லாம் எடுத்து வைத்து கொண்டு இருந்தாள் ஏங்க உங்க நேம் என்ன என்றவன் அவள் அருகே வர ஓ நீங்க இன்னும் உங்க வீட்டுல கேட்கலையா என்று அவனை கிண்டலார் ஒரு பார்வை பார்த்தாள் உங்க நேம் உங்ககிட்ட தானே கேட்கணும் எனும் போதே அவனின் அலைபேசி அலறியது ஸ்வேதாவை இறக்கிவிட்டு அலைபேசியை எடுத்து பார்க்க அவனின் அம்மாதான் மகராசிதான் அழைப்பது மா என டே கண்ணு என எவ்வளோ நேரம் அவ பிள்ளைகளை அனுப்ப முடியாதுன்னு சொன்னாளா என்றார் பக்கா ஸ்ருதி ஏற்றத்தில் எவ என்று புகழேந்தி புரியாமல் கேட்கும் போதே பொன்னி அவனை பார்த்தவள் இதழில் ஒரு கிண்டல் சிரிப்பை உதறிவிட்டு நிற்க புகழின் பார்வை பொன்னியின் மீது பாய அவள் முகத்தில் தெரியும் பாவனையில் மகராசி அவளைத்தான் சொல்கிறார் என்று அவனுக்கும் புரிந்து போனது ஆனாலும் ஏன் இப்படி சொல்ல வேண்டும் என்ற கேள்வி எல அதே கேள்வியை தாங்கி அவளை பார்த்தவன் மா என்ன பேச்சுது என்றான் ஒரு மாதிரி கண்டிக்கும் குரலில் என்ன பேச்சுதுன்னா என்ன கண்ணு நீ இப்போ எத்தனை நேரமாகுது இன்னும் வரல அதான் அவ அந்த சந்திராணி ஒருத்தி இருப்பாளே அவ எதுவும் சொன்னாளா என்று மகராசி மகன்தானே என்று தன் மனதில் நினைத்ததை பேச காலையில் அவனும் அப்படித்தானே நினைத்தான் இப்போது மகராசியும் அப்படியே கூற என்னடா இது என்று எண்ணியவன் பொன்னியை பார்க்க அவளோ வாசல் அருகே போய் நின்றிருந்தாள் ஹலோ புகழு கண்ணு பேசுடா என்று மகராசி அங்கே கத்தி கொண்டு இருக்க அம்மா தாயே மகராசி வந்துட்டு இருக்க கத்தாத என்று வழி பேசி முடித்து மீண்டும் ஸ்வேதாவை தூக்கிக் கொண்டு அவனும் வெளியே வர வேகமாய் பொன்னி பால்வாடியின் கதவினை இழுத்து பூட்டியவள் கிளம்ப ஏங்க புல்லுக்கட்டு ஐயோ ச ஏங்க கண்ணு என்று அவளை என்னவென்று சொல்லி அழைப்பது என்று தெரியாமல் அவள் பின்னேயே போக அவனை திரும்பி பார்த்தவள் என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்பவே போக சொன்ன கிளம்புங்க உங்க வீட்டாளுங்க யாரும் பார்த்தா இன்னும் பிரச்சனை தான் என்று சொன்னவள் விடு விடு வென்று நடக்க என்ன என்ன பிரச்சனை நானும் பார்க்கற அதையே சொல்றீங்க என்ன பிரச்சனை என்று புகழேந்தி முகத்தை சீரியஸாய் வைத்து கேட்க அத உங்க வீட்டுல கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா பிரச்சனை பண்ணது அவங்கதான் 
என்றவள் ஒரு சிறு சந்தில் நுழைந்து வேகமாய் நடந்து விட்டான் கையில் இரண்டு பிள்ளைகளை தூக்கி கொண்டு அவனால் அத்தனை வேகத்தில் நடக்க முடியவில்லை பாவம் அந்த சிறுசுகளும் அவன் போகும் வேகத்திற்கு எல்லாம் சமாளித்து அவனது கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு அவனது நடையில் குலுங்கித்தான் வந்தனர் சென்னையை ஒட்டியிருக்கும் கிராமம்தான் இவர்களது தேசிய நெடுஞ்சாலையின் பக்கவாட்டில் சற்று உள்ளே தள்ளி வந்தால் அழகான வயல் வரப்பு பூமியை தாண்டி ஊருக்குள் நுழைய வேண்டும் ஊரும் அத்தனை ஒன்றும் பெரிதெல்லாம் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து அல்லது பதினைந்து சந்துகளும் அதனை ஓட்டி வீடுகளும் பின் மீண்டும் தோப்புகளும் காடுகளும் அதனை ஒட்டி ஆங்காங்கே சிறு சிறு வீடுகள் வீடுகளுமாய் இருக்கும் ஊர் ஆக அதற்குள் எங்கே சுற்றினாலும் ஏதாவது ஒரு சந்தனில் நுழைந்தால் மற்றொன்றை பிடித்துத்தான் ஆக முடியும் புகழேந்தியும் என்ன பிரச்சனை என்று தெரிந்து கொள்ள எண்ணி வேகமாய் வீட்டை நோக்கி நடை போட்டவன் வாசலில் அவன் வீட்டின் பெண்மணிகள் நிற்பதை பார்த்து பிடிங்க என்று பிள்ளைகளை கொடுத்தவன் வேகமாய் லுங்கிய மடித்து கட்டிக்கொண்டு பொன்னை போன சந்தை நோக்கி போக டே கண்ணு எங்கடா போற என்று மகராசியின் குரல் காற்றோடு போனது எங்க போனா இவ அதுக்குள்ள என்று பார்வை அலசியபடி அடுத்தடுத்த குறுக்கு சந்துகளில் நுழைய டே மாவுல எப்படா வந்த என்றபடி எதிரே மூன்று இளைஞர்கள் வர இவனுங்களா என்று பார்த்தவன் டே எப்படிடா இருக்கீங்க என்று அவனும் ஆரவாரமாய் கேட்பது போல கேட்டு அவர்களை நோக்கி முன்னே வர அடுத்து என்ன ஒரே பேச்சு நலம் விசாரிப்பு சிரிப்புதான் அனைவரும் அவனது பால்ய கால சிநேகிதர்கள் புகழேந்தி படிப்பு வேலை என்று வெளியே சென்றுட எப்போதாவது ஊருக்கு வருகையில் தான் இவர்களை காண முடியும் மற்றபடி போனில் பேசுவது எல்லாம் கிடையாது நேரில் பார்க்கையில் பேசுவர் அவ்வளவே ஆக இப்போதும் அப்படி நின்று பேசும் நிலை ஆனால் மனதோ அங்கே அவளை தேடிக்கொண்டு இருக்க ஹ இந்நேரம் வீட்டுக்கு போயிருப்பாளோ என்று எண்ணியது டே புகழு என்னடா யார தேடுற என்று ஒருவன் கேட்க அது என்று என்ன காரணம் சொல்லி மழுப்புவது என்று யோசித்தவன் இங்கேயே இருப்பவர்களுக்கு என்ன நடந்திருக்கும் என்று தெரியாதா என்று அந்த பால்வாடி இல்ல என்று சொல்லும் போதே டே டே விடுடா இப்பதான் கொஞ்சம் எல்லாம் அமைதியா இருக்காங்க மறுபடியும் பிரச்சனை வரணுமா என்ன என்று சொல்லிய ஒருவன் இங்க வரும் மாப்பிள்ள நடந்தது என்னான்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா அந்த பொண்ணு அவங்க அம்மா அண்ணன் எல்லாம் நல்ல ஆளுங்க தான் என்று சொல்ல இவனுக்கு மொத்தமாய் ஒன்றும் புரியவில்லை டே என்னடா சொல்றீங்க என்று புகழ் கேட்க ஒண்ணுமில்ல நைட்டு எல்லாம் தோப்புக்கு காவலுக்கு போறோம் நீயும் வர்றதுனா வா இப்போ நாங்க கிளம்புறோம் என்று சொல்லி நகர்ந்திட எனக்குன்னு வந்து சேர்ந்தானுங்க பாரு என்று சலித்து கொண்டே புகழேந்தி மீண்டும் வீடு திரும்ப அங்கே பொன்னியோ மா அந்த வீட்டுல மொத்தம் எத்தனை பசங்க என்றாள் கேள்வியாய் எந்த வீட்டுலடி என்றபடி மங்கை அவளுக்கு காஃபி கலந்து கொடுக்க அதான் அந்த அமுதா வீட்ல என்றவள் முகத்தை சுருக்க ஏ ஏ மறுபடியும் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணாங்களா என்றார் மங்கை பதறி அதெல்லாம் இல்ல நான் என்ன அசோக் மாதிரியா எதுனாலும் தலைய தலைய உருட்ட என்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணா அவ்வளவுதான் என்றவள் சொல்லு எத்தனை பசங்க என்று திரும்பவும் கேட்க ரெண்டு பசங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க என்றவர் ஏன் கேட்கிறாய் என்பது போல பார்க்க ஓ அப்போ வந்தது ரெண்டாவது என்று எண்ணியவள் ஒன்னுமில்ல சும்மாதான் என்று விட்டு நகர பொன்னி உண்மைய சொல்லு எதுவும் பிரச்சனையா என்று மங்கை கேட்டபடியே பின்னே வர இதுவரைக்கும் இல்ல ஆனையா இனிமே ஆகுமான்னு தெரியாதுமா என்றவள் சரி அசோக்குக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கியா பஸ் ஆறு மணிக்கு இருக்கு இப்ப கிளம்பினாதான் சரியா இருக்கும் என எடுத்து வச்சிருக்கேண்டி நானும் வரேன் என்றார் பாவமாய் நீ வந்துட்டா அங்க வந்து அம்மா சும்மா இருக்கிறவனையும் அழுது பேசி எதுவும் குழப்புவ வேணா இங்க மாடு கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் யார் பார்ப்பா ரெண்டு நாளைக்கு தேவையான புல்லு எல்லாம் இருக்கு பாத்துக்கோ நா நாளனைக்கு மதியம் போல வந்துடுவேன் என்றவள் சென்னை கிளம்ப தயாரானாள் மங்கையின் சொந்த ஊர் இதேதான் முப்பது வருடங்களுக்கு முன் வாக்கப்பட்டு போனது பக்கத்து கிராமம் அங்கே அவரின் கணவருக்கு பஞ்சாயத்தில் சிறு அரசாங்க உத்தியோகம் எளிமையான நிறைவான வாழ்வு இரண்டு பிள்ளைகளோடு என்று இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு விபத்தில் கணவர் இறந்துவிட வேறு வழியில்லாது அங்கே இருந்த வீடு கொஞ்சம் நிலம் எல்லாம் விற்றுவிட்டு 
தான் பிறந்த ஊருக்கு வந்து குடியேறினார் அசோக்கும் பொன்னியும் கல்லூரி படிப்பு வேலை எல்லாம் சென்னையில்தான் என்றாலும் மங்க இந்த ஊருக்கு வந்ததும் பொன்னி அம்மாவோடு இருந்து கொள்ள அசோக் மட்டும் வாரம் ஒரு முறை இங்கே வந்து செல்வான் ஆனால் இப்போதோ சூழல் அவன் வாரம் என்ன மாதம் ஒரு முறை கூட இங்கே வர முடியாத நிலை ஆகையால் இந்த இரண்டு மாதங்களாய் பொன்னி அவனை காணவென்று இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முறை வார விடுமுறை நாட்களில் சென்னை செல்கிறாள் இன்றும் அது போலவே கிளம்பி சென்றிட புகழேந்தியோ ஊர் முழுவதும் அவளை தேடிவிட்டான் அவள் அங்கே இருந்தால்தானே கண்ணில் அகப்பட தேடி தேடி களைத்து பின் வேறு வழி இல்லாத வீட்டில் கேட்க புகழ் அதெல்லாம் நாங்க பார்த்துப்போம் நீ ஏன் எப்போவோ தான் ஊருக்கு வர ரிலாக்ஸா இரு என்று அவனின் அப்பா சொல்லிவிட ஜெயபாலோ டே மாப்பிள உனக்கு யார் சொன்னது பிரச்சனை என்று வினவ அன்பரசி மாமா வெள்ளிக்கிழமை பிள்ளைகளை கூப்பிட தம்பிதான் போனா அவ சொல்லிருப்பாளா இருக்கும் என்று சொல்ல இளங்கோவோ உன் காரை சரி பண்றதை விட்டு நீ ஏண்டா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க என்றவன் மா அவனை கவனிக்கிறத விட்டுட்டு என்ன பண்றீங்க எல்லாம் என்றான் கொஞ்சம் எரிச்சலாய் புகழேந்திக்கோ அதை விட கடுப்பாய் எரிச்சலாய் கோபமாய் இருந்தது என்னவோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது நடந்திருக்கிறது ஆனால் அதை இத்தனை நாள் சொல்லாது இப்போது கேட்டும் சொல்லாது வீட்டினர் மற்றது எல்லாம் பேச கொஞ்சம் எல்லாம் நிறுத்துறீங்களா என்று கத்திவிட்டான் புகழு என்று மகராசி பார்க்க பின நான் இந்த வீட்டில் இல்லைன்னா நான் இந்த வீட்டு மனுஷன் இல்லையா என்னவோ நடந்திருக்கு ஆனால் எதுவுமே சொல்லல இப்போ நானா கேட்கிறப்பவும் சொல்லாம இருந்தா எப்படி என்று பார்க்க பாவி மக இத்தனை நாள் கழிச்சு ஊர்ல இருந்து வந்த பிள்ளைகிட்ட என்னத்த சொல்லி விட்டாலோ என்று மகராசி ஆரம்பிக்க மா என்ன பேச்சுது அன்னைக்கு போன்லயும் இப்படித்தான் என்னவோ சொல்ற நம்ம வீட்லயும் பொண்ணுங்க இருக்காங்க அத மனசுல வச்சு பேசு என்று புகழேந்தி பதில் கொடுக்க புகழ் என்று அழுத்தமாய் அழைத்த மன்னவன் இதை பத்தி யாரும் இங்க பேச வேணாம்னு இருக்கும் என்றார் யாருமா இல்ல நானாப்பா என்று புகழேந்தியும் அவரை காண எல்லாரும் தான் என்றவர் எல்லாம் போய் வேலைய பாருங்க என்று எழுந்து செல்ல மற்றவர்களும் அது போலவே செய்ய நித்யாதான் மெதுவாய் என்ன இருந்தாலும் தம்பிக்கும் சொல்லணும் இல்ல என்று இளங்கோவிடம் சொல்லி கொண்டு நடக்க ஏன் வந்தவன் நிம்மதியா இருக்க கூடாதா என்று அவனும் சொல்லியபடி செல்ல பிள்ளைகள் இருவரும் ஒரு பக்கம் அமர்ந்தது விளையாடி கொண்டிருக்க அமுதாவோ வீட்டில் இருக்கிறா இருக்கிறாளா இல்லையா என்று கூட தெரியவில்லை புகழேந்தியோ பாதி பேச்சில் கடந்து போனவர்களை அனைவரையும் வெறித்து பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் தோற்றம் மூன்று நா நீதான் இப்படி இருக்க அவங்க எல்லாம் நல்லா கல்லு மாதிரி தான் இருக்காங்க அடுத்த வாரம் ஊருக்கு வா என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் என்று பொன்னி அசோக்கிடம் சொல்ல அவனோ அதெல்லாம் வேணாம் பொன்னி தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும் அப்புறம் அம்மா வருத்தப்படும் என அவனையே ஒரு பார்வை ஆழமாய் பார்த்தவள் ஏண்டா இப்படி இருக்க நீ என்ன அவ்வளோ நல்லவனா அந்த பொண்ணுக்காக அடி வாங்கின சரி ஆனா இப்படி வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்னு இருந்தா எப்படி என்றவளுக்கு இம்முறை குரலில் சற்று எரிச்சலும் அசோக்கிற்கு தனியார் கம்பெனி ஒன்றில் நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய வேலை தன்னோடு இங்கேயே வந்து விடும்படி அம்மாவையும் தங்கையையும் அழைக்க மங்கை எனக்கு இந்த பட்டணத்து வாழ்க்க வேணாசாமி என்று விட்டார் பொண்ணை படித்தது வேலை பார்த்தது எல்லாம் சென்னையில் என்றாலும் இப்போது மங்கைக்காக அவரோடு அங்கே கிடைத்த ஒரு வேலையை பார்த்து கொண்டு இருக்க வசதிகள் இருந்தாலும் அதனை விரும்பாத எளிமையான கிராமிய வாழ்வு அவர்களுக்கு அசோக் இங்கேயே சொந்தமாக ஒரு பிளாட் வாங்கி குடியிருந்தான் கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் பொன்னி என்றவன் இருவரும் உண்ட தட்டை எடுத்துக்கொண்டு ஜிங்க் நோக்கி செல்ல இதேதான் நீ இந்த ரெண்டு மாசமும் சொல்லிட்டே இருக்க தப்புவும் பேர்ல இல்ல ஆனாலும் நீ வாய மூடிட்டு இருக்க அத கூட விடு ஆனா வீட்டுக்கு வானா எங்களுக்கு அங்க யார் இருக்கா இன்னும் போதே அசோக் திரும்பியவன் அவளின் மண்டையில் லேசாய் கொட்டி நீ இருக்கியே போதாதா அன்னைக்கே அப்படி நின்ன என்று அசோக் சற்று பெருமையாய் பார்க்க ஆமா அதுக்குத்தான் எப்ப பாரு அவங்க அம்மா என்ன சண்டிராணின்னு சொல்றாங்க என்று பொன்னி முகத்தை சொருக்க யாரு யாரு அம்மா 
என்றான் அசோக் புருவத்தை சுருக்கி அது ஆ அதான் அந்த அமுதாவோட அம்மா எப்போ பாரு சண்டிராணின்னு சொல்றாங்கண்ணா என்றவள் அவங்க ரெண்டாவது பையன்கிட்ட கூட அப்படித்தான் சொன்னாங்க என்றபடி மெல்ல புருவத்தை மட்டும் உயர்த்தி அசோக்கை பார்த்தாள் அசோக்கும் அவளை பார்த்தவன் என்ன விஷயம் பொன்னி எதனாலும் முழுசா சொல்லு என அது என்று தயங்கியவள் தப்பே பண்ணாம தண்டனை அனுபவிக்கிறது ரொம்ப பெரிய தப்பு நம்ம தான் சொல்லல ஆனா அமுதா அவளாவது சொல்லிருக்கலாம் தானே அப்போ வீடு இப்போ வரைக்கும் அவ ஊம கொட்டாம் போலதான் இருக்கா என இரண்டு நொடிகள் வரை அமைதியாய் இருந்த அசோக் அந்த பொண்ணுக்காகனு முடிவு பண்ணியாச்சு அதனால விட்டுடு பொண்ணி எல்லாமே கொஞ்ச நல்ல சரியாகிடும் இதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காத என்று சொல்ல உனக்கெல்லாம் ஊருக்கு முன்னாடி ஒரு செல வைக்கணும் அவ்வளவு நல்லவன்னி என்றவள் ஆனா நான் அப்படி இல்ல என்று சொல்ல நீ நீயா இரு போதும் என்றவன் மேலும் தங்கையோடு பேச இருவருக்கும் பேச்சும் வேலையுமாய் பொழுது கழிந்தது அசோக்கும் பொன்னியும் ஒருவருக்கொருவர் அப்படியே நேர்மார் அவன் பரம சாது இவளோ படப்பட சட சட ஆனாலும் குணத்தில் இருவருமே ஒன்று ஆகையால் மட்டுமே மங்க இந்த அளவில் மக்களை பற்றி கவலை இல்லாமல் இருப்பது இருவருமே உறங்குவதற்கு முன்னர் மங்கையிடம் பேசிவிட்டு உறங்க அங்கே புகழேந்தியோ உறக்கம் வராது புரண்டு கொண்டு இருந்தான் வீட்டில் அடுத்து யாரிடமும் அவன் பேசவே இல்லை மகராசி வந்து என்ன ஏதென்று கேட்க ஒரே தாய் நாளைக்கு ஊருக்கு போறேன் என்றவன் அடுத்து தெரிந்த மெக்கானிக்கை அழைத்து அவனது காரை சரி செய்து கொண்டான் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுந்ததுமே புகழேந்தி கிளம்பும் விஷயம் அனைவருக்கும் தெரிய வர டே புகழு ஏண்டா என்று இழங்கோ வர இவனோ பதிலே சொல்லாது இருக்க புகழு லீவுக்கன் வந்துட்டு கிளம்புறன்னு சொன்னா எப்படிடா கண்ணு என்று மகராசியும் வர ஏன் இருக்கணும் என்றான் பட்டென்று டே என்னடா கேள்வி இது நீ வர்றதே எப்பவோ வந்ததும் இப்படி கிளம்புறன்னு சொல்ற என்று இழங்கோ கேட்க என்னோட இடம் இந்த வீட்டில் என்னன்னு நேத்தே தெரிஞ்சு போச்சு அதான் கிளம்புற என்றான் முகத்தை இறுகி போய் வைத்து நிஜமாகவே அவனுக்கு அப்படிதான் இருந்தது இங்கே நான் இல்லை என்றால் நான் இந்த வீட்டினன் இல்லையா இத்தனை நாள் தான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆனால் இப்போது அவனாக கேட்டும் சொல்லவில்லை என்றால் என்ன அர்த்தம் சொல்ல தேவையில்லையா இல்லை இவனிடம் எல்லாம் என்ன சொல்லிக்கொண்டு என்று என்னமா இதுதான் புகழேந்தியின் மனதில் அனைவருடனும் கேட்டு சண்டை போடும் வேகம் அவனுள் இருந்தது ஆனாலும் யாருக்குமே என்னிடம் என்னவென்று சொல்ல மனதில்லை எனும்போது நான் மட்டும் எதற்காக யாரிடமும் கேட்டுக்கொண்டு நிற்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரவும் கிளம்பும் முடிவிற்கு வந்துவிட்டான் வீட்டினரோ ஆளாளுக்கு வந்து சமாதானம் செய்ய மன்னவனோ புகழ் நீயே ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்க உன்னை எதுக்கு டென்ஷன் பண்ணணும்னு தான் நாங்க எதுவுமே சொல்லல என்று சொல்ல நீங்களா சொல்லல சரிப்பா ஆனா நான் கேட்டோ சொல்லலன்னா என்ன அர்த்தம் என்றான் அவனும் பீம்பாய் வீட்டில் இத்தனை கலைவரம் நடந்து கொண்டே இருக்க புகழின் தங்கை அமுதாவோ அமைதியாய் ஒரு ஓரத்தில் நின்று நடப்பவைகள் அனைத்தையும் ஒரு அச்சம் நிறைந்த பார்வையோடு பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் நிஜமாகவே அச்சம்தான் அவளுக்கு புகழுக்கு மட்டும் உண்மை தெரிந்தால் நடப்பதே வேறு ஆனால் உண்மை என்பது அசோக்கிற்கும் அவளுக்கும் பொன்னிக்கும் மட்டுமே தெரியும் மங்கைக்கு கூட தெரியாது அப்பாடி எல்லா ஒரு வழியாய் முடிந்தது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் அனைத்தும் சரியாகிவிடும் என்று அமுதா நினைத்து கொஞ்சம் நிம்மதி பெருமூச்சு விடும் நேரத்தில்தான் புகழேந்தி வந்து சேர்ந்தான் புகழ் எத்தனைக்கு எத்தனை கலாட்டா பேர் வழியோ அத்தனைக்கு அத்தனை கோபமும் வரும் இதோ இப்போது தெரிகிறதே வீடினர் தன் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுக்கவில்லை என்றதும் கிளம்பிவிட்டான் ஆனால் அவன் கிளம்புகிறேன் என்றதுமே வீட்டினர் அனைவருக்கும் ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது காரணம் அவன் வருவதை வருடத்திற்கு ஒரு முறையோ இல்லை இரண்டு முறையோ மும்பையில் வேலை முன்பு திருவள்ளுவர் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர் யூனிலீவரில் இப்போது இரண்டு வருடங்களாய் மும்பையில் விடுமுறை கிடைக்கும் ஆனால் இரண்டோ அல்ல மூன்று நாட்களோ புரமோஷனுக்காக இன்னமும் கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு கொண்டு இருந்தான் அதன் பொருட்டே ஊருக்கு வருவது கூட அரிதாகி போனது அப்படி வரும்போது வீடு 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 மட்டுமே அவனுக்கு அப்படி இருக்கையில் இப்போதுதான் ஒரு வாய்ப்பு சென்னையில் ஒரு மீட்டிங் அதனை ஒட்டி நான்கு நாட்கள் விடுமுறை 
அத்தோடு இவனும் மூன்று நாட்கள் லீவ் சொல்லி ஆக மொத்தம் ஒரு வாரம் வீட்டில் இருப்போம் என்று வந்தால் இங்கே இப்படி மீட்டிங் நாளைதான் எப்படி இருந்தாலும் கிளம்பத்தான் வேண்டும் போனதும் இரவே வந்து விடலாம் ஆனால் இப்போது அவனுக்கு இங்கே நிற்க கூட பிடிக்கவில்லை புகழு இப்போ என்ன நடந்தது என்னன்னு உனக்கு தெரியணும் அவ்வளோதானே என்ற இளங்கோ அமுதாவின் முகம் பார்க்க அவளோ இன்னமும் கலக்கமாய்தான் பார்த்தாள் வேண்டாம் வேண்டவே வேண்டாம் எனக்கு தெரியவே வேண்டாம் நான் இத்தனை கேட்டும் கிழமை நின்னப்பர் யாரும் சொல்ல வேண்டாம் என்று புகழ் சொல்ல டே மாப்பிள என்னடா உனக்கு இவ்வளோ கோபம் என்று ஜெயபால் சொல்ல மன்னவனோ புகழ் எதுனாலும் பேசிக்கலாம் போ உள்ள போய் பேக் வச்சுட்டு வா என்ன இது இருந்திருந்து வந்துட்டு இப்படி என்று கடுகிறாரா வருந்துகிறாரா என்று கணிக்க முடியாத சொல்ல இல்லப்பா இருக்கட்டும் என்றவன் நகரவே இல்லை புகழ் இப்போ உனக்கு என்ன தெரியணும் அந்த டீச்சர் அம்மா இருக்காளே அவளோட அண்ணன் நம்ம அமுதா கிட்ட தப்பா நடந்துக்க பார்த்தா அதுக்குதான் நாங்க போய் ஒரு கை பார்த்துட்டு வந்தோம் போதுமா இதுதான் பிரச்சனை என்று அன்பரசி போட்டு உடைக்க அமுதாவின் கண்களில் மலுக்கென்று கண்ணீர் சுரக்கவும் இதனை கேட்டவனும் பார்த்தவனும் நிச்சயமாய் இப்படியான ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை என்பது அவனது முகத்திலேயே தெரிந்தது என்ன என்று அதிர்ந்து அமுதாவை பார்க்க அவளோ வந்த அழுகையை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வேகமாய் உள்ளே ஓடிவிட்டாள் இதான் புகழ நடந்துச்சு அவனை ஊருக்குள்ள வரவே கூடாதுன்னு அடிச்சு துரத்திட்டோம் இப்பதான் எல்லாம் கொஞ்சம் அமைதியாகி இருக்கு ஜெயபால் சொல்ல இத இது ஏன் என்கிட்ட முதல்லையே சொல்லல என்றவனின் குரலில் அப்படி ஒரு தீவிரம் என் தங்கையிடம் ஒருவன் தவறாய் நடப்பதா அடித்து துருத்துவதற்கு பதில் அவனை வெட்டியல்லவா போட்டிருக்க வேண்டும் என்ற கோபம் வர அவன் முதுகில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த பேகை அப்படியே கீழே போட்டவன் அவன் வீடது என்றான் ஆக்ரோஷமாய் இதுக்கு தான் நாங்க சொல்லல இதை வச்சு ஊருக்குள்ள ரொம்ப பிரச்சனை ஆகிருச்சு இப்போதான் எல்லாம் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கு அமுதாவும் இப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா ஆகிட்டு வரா என்று மன்னவன் சொல்ல அவனுக்கு தான் என்ன உணர்கிறோம் என்று விளங்கவில்லை இப்போது கூட இதெல்லாம் பார்த்து மகராசி கண்களில் கண்ணீர் சுரக்க வீட்டினர் அனைவருமே நடந்ததை நினைத்து ஒரு மாதிரி கசந்து போய் நிற்க புகழேந்திக்கு அந்த அசோக் யார் என்று தெரியாது அவன் வீடு எதுவென்று தெரியாது ஆனால் அவன் தங்கையை தெரியுமல்லவா அவளின் பெயர் தெரியாது ஆனால் அவளை தெரியுமே என்ன தைரியம் என்கிட்ட எவ்வளவு திமரா போய் ஓ வீட்டுல கேளுன்னு சொன்னா என்று அவளை என்னை மனதில் ஒரு வெறுப்பை வளர்க்கும் போதே நித்யா அந்த பொண்ணு அவ அம்மாவும் ரொம்ப நல்ல மாதிரி தான் ஆனா அவனை அடிக்கவும் அவங்களும் ரொம்ப பேசிட்டாங்க அதுவும் அந்த பொண்ணு எப்பா பேச்சா அது அவளும் அவ பார்வையும் என்று சொல்ல உம் அவளை பால்வாடியில வேலையே பார்க்க விட்டிருக்க கூடாது அப்பாவும் மாமாவும் தான் நாங்க சொன்னதை கேட்கவே இல்லை என்று சொல்ல இளங்கோ போதும் சும்மா திரும்ப திரும்ப அதையே பேசி என்ன செய்ய என்று ஒரு அதட்டல் போட இல்லனா இத இப்படியே சும்மா விடக்கூடாது அவனை அடிச்சு ஊருக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டான் சரியா போச்சா அடி உடம்புக்கு மட்டும் போதுமா மனசுல அடிக்கணும் மனசு வலிக்கணும் இப்போ நமக்கு எல்லாம் வலிக்குதே அது போல என்று புகழேந்தி பல்லை கடித்து கூற புகழ் வேண்டாம் இந்த பிரச்சனை இதோட முடியணும் முடிஞ்சிருச்சு இனியும் எதுவும் வேண்டாம் என்று மன்னவன் சொல்ல உங்க பங்குக்கு நீங்க அடிச்சு துரத்துட்டீங்கப்பா ஆனா ஒரு அண்ணனா நான் எதுவும் செய்யலையே ஏன் பங்கு அப்படியே தானே இருக்கு என்று புகழேந்தி ஒரு நியாயம் பேசினான் டே கண்ணு அதெல்லாம் வேண்டாம்டா அடுத்த மாசம் போல நம்ம குலசாமி கோவில்ல பொங்கல் வச்சுட்டு அமுதாக்கு வரன் பார்த்து நல்லபடியா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடலாம் இனியும் எந்த பிரச்சனையும் வேணாம் என்று மகராசி சொல்ல புகழேந்தின் மனதில் வேக வேகமாய் சில பல கணக்குகள் அதெல்லாம் இங்கே இப்போது பேசினால் இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தன் வாயைத்தான் அடைப்பர் என்று நன்கு புரிந்து போனது ஆனாலும் இதை இப்படியே சும்மா விடுவதா என்று நினைத்தால் அது கண்டிப்பாய் முடியாது என்பது போல இருந்தது என்ன தைரியம் அவனுக்கு அவன் வீட்லையும் ஒரு பொண்ணு இருக்கு அது கூட தெரியாம இன்னொரு பொண்ணுகிட்ட தப்பா நடக்க என்ன ஒரு எண்ணம் ச என்று கடிந்தவன் இருக்குடா உனக்கு என்று எண்ணிக்கொண்டான் இவனோ அவன் அவன் முகம் தெரியாது ஆனால் இந்த எண்ணமெல்லாம் வர வர 
அவனுக்கு பொன்னியின் முகம் மட்டுமே மனதில் நின்றது அவளை முதல் நாள் கண்டதும் அவளோடு பேசியபடி ஊருக்குள் வந்ததும் அடுத்து அவளை பால்வாடியில் பார்த்ததும் அவள் பேசிய பேச்சுக்கள் எல்லாம் அனைத்துமே ஒரு சுவையான சுகமான விஷயங்கள் என்று எண்ணி இருந்தான் மனதினில் கொஞ்சம் வித்தியாசமான பெண் என்ற எண்ணம் கூட வந்திருந்தது அவள் பிரச்சனை பெற்ற பிரச்சனை என்று சொல்லும் போதெல்லாம் என்ன பெரிதாய் ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கப் போகிறது அவள் வீட்டின் ஆடோ மாடோ இவர்களது வயலிலோ இல்லை தோட்டத்திலோ இறங்கி மேய்ந்திருக்கும் என்று அவனது எண்ணமெல்லாம் புள்ளுக்கட்டு பிரச்சனை அளவே இருந்தது ஆனால் இப்போதோ யார் என்ன சொல்லினாலும் அவனது மனது சமாதானம் அடையாது அடைய விரும்பவில்லை வீட்டினருக்காக அமைதியாய் நிற்க புகழ் ஏதோ மீட்டிங்னு நெத்து சொன்னல்ல எப்ப கிளம்பணும் என்று மன்னவன் கேட்க நாளைக்கு மீட்டிங் பா என்றான் இன்னும் இருக்க மாறாத குரலில் எப்ப கிளம்பணும் என்று ஜெயபால் கேட்க மாமா இப்ப என்ன நான் கிளம்பணுமா என்றான் சற்றே எரிச்சலாய் டே கண்ணு உன்ன அப்படி சொல்லுவோமா என்று மகராசி கேட்க தாயே நீ எது வேணாலும் சொல்லுவ என்றவன் வேகமாய் அவனது முகத்தையும் குரலையும் மாற்றிக்கொள்ள அவனது எண்ணங்கள் அங்கே யாருக்கும் தெரியவில்லை தாங்கள் சொன்னதில் கொஞ்சம் அடங்கிவிட்டான் என்றே தோன்றியது அனைவருக்கும் நைட் போய்க்கிறேன் என்றவன் அமுதாவை தேடிச் சென்றான் அவளோ அவளின் அறையை உள் வாக்கில் பூட்டியிருக்க அம்மோ என்று கதவை தட்டியவனுக்கு பிளீஸ்னா நம்ம அப்புறம் பேசலாம் என்ற குரலை பதிலாய் வந்தது அதற்கு மேல் அவன் என்ன சொல்ல முடியும் ஒரு முறை அடைத்திருந்த கதவை வெறித்து பார்த்தவன் என நினைத்தான் என்பது அவனுக்கு மட்டுமே வெளிச்சம் மன்னவனும் ஜெயபாலும் வெளியே கிளம்பிவிட இளங்கோ கொஞ்ச நேரம் வீட்டில் இருந்து புகழேந்தியிடம் இன்னமும் பேசி அவனை சமாதானம் செய்ய அனைத்திற்கும் சரி சரி என்று தலையை ஆட்டினான் ஒன்றும் காட்டிக்கொள்ளாது இரவு வரைக்கும் வீட்டில் ஒருவித மௌனமாகவே பொழுது நகர அமுதா அவனது கண்ணில் படவே இல்லை ஈவனும் சரி சங்கடப்படுகிறாள் என்று எண்ணி அதற்கு மேல் எதுவும் பேசாது விட்டுவிட்டான் கிளம்பும் போது மட்டும் தைரியமா இரு அம்மு உனக்கு நாங்க எல்லாம் இருக்கும் என மௌனமாய் தலையை மட்டும் அசைத்தாள் அனைவரையும் ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு காரை எடுத்து கொண்டு கிளம்பியவன் ஏதோ ஒரு எண்ண ஓட்டத்தில் காரை செலுத்தி கொண்டு இருக்க ஊரை விட்டு கொஞ்ச தூரம் வந்தவனின் கண்களில் எதிரே பொண்ணி நடந்து வருவது தெரிந்தது அவளை பார்த்ததுமே மீண்டும் ஒரு கோபம் இத்தனை நேரம் கொஞ்சமே கொஞ்சம் மட்டுப்பட்டிருந்த கோபம் இப்போது கணலை கக்கிக் கொண்டு வெளிவருவது போல் இருந்தது அப்படியே காரை வேகமெடுத்து அவளின் மீதும் இடித்து தள்ளினால் என்னவென்று தோன்றியது இங்கே தட்டினால் அங்கே அவனுக்கு இவளின் அண்ணனுக்கு வலிக்குமே என்றும் தோன்றியது தோற்றம் நான்கு ஏதாவது பண்ணு புகழ் ஏதாவது செய் என்று அவனின் மனம் கூப்பாடு போட காரை அப்படியே நிறுத்தியிருந்தவன் பொன்னி அருகே வருவதற்காக காத்திருக்க ஸ்டியரிங்கில் விரல்கள் தட்டியபடி இருக்க அவனது பார்வையோ எதிரே வருபவளை பார்த்து கொண்டு இருந்தது அப்படியே தட்டி தூக்கிறடா புகழ் என்று ஒரு எண்ணம் எழுந்தாலும் அதற்கும் அவன் மனம் ஒப்பவில்லை என்னடா இது என்று பார்த்தவனின் விழிகள் எதிரே வருபவளையே பார்த்து கொண்டு இருந்தது அன்று சுடிதாரில் வந்து கொண்டு இருந்தாள் இதற்கு முன் பார்த்த இரு தருணங்களிலும் சேலையில் அதுவும் முதல் முறை இழுத்து சொருகி அவளின் டிவிஎஸ் பிப்டியில் பின் அன்றே அழகாய் பாந்தமாய் ஒரு காட்டன் புடவையில் பிள்ளைகளை கையில் பிடித்து கொண்டு மீண்டும் அந்த காட்சிகள் எல்லாம் மனதில் வந்து போக புகழேந்திக்கு மனதில் இருக்கும் பெரும் கசப்பினூடே ஒரு மெல்லிய இனிப்பையும் உணர முடிவதாயிருக்க ச என்று தலையை ஒழிக்கிக் கொண்டான் ஆனால் மீண்டும் பார்வை அவளிடமே ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத இந்த இடத்தில் எப்படி இவள் ஒருத்தியாய் வருகிறாள் என்று புகழேந்திக்கு என்னாமல் இருக்க முடியவில்லை ஊருக்குள் செல்ல வேண்டும் என்றால் இன்னும் அரை மணி நேரமாவது நடந்து செல்ல வேண்டும் என்று யோசித்தபடி பார்த்து கொண்டு இருக்க பொன்னியும் அங்கே அவனை பார்த்தது தெரிந்தது எப்படியும் தன்னை நோக்கி வருவாள் வந்து ஏதாவது கேட்பாள் என்றெண்ணி புகழேந்தி இறங்கி வெளியே நிற்க அவளோ ஒரு முறை அவனை பார்த்துவிட்டு நடையை தொடர்ந்தாள் அவள் தன்னை கடந்து போகிறாள் என்ற எண்ணத்திலேயே ஹலோ பால்வாடி டீச்சர் என்று வேகமாய் அழைத்திருந்தான் புகழேந்தி மூன்று எட்டு எடுத்து வைத்தவள் அப்படியே நிற்க புகழ் அவளை நோக்கி சென்றவன் என அப்படியே போறீங்க என்றான் ஒன்றுமே தெரியாதது போலும் ஒன்றுமே நடவாதது போலும் நெற்றியை சுருக்கி 
கண்களை இடுக்கி அவனை பார்க்க அட என்னங்க என இந்த பக்கம் என இதே கேள்விய நானும் கேட்கலாமே என்றார் ஹஹா ஒய் நாட் தாராளமா சென்னை போயிட்டே இருக்கேன் என நான் சென்னை போய் வந்துட்டு இருக்கேன் என்றாள் அவளும் ஓ கென்றவனின் மனம் சந்த பொழுதில் ஒரு கணக்கு போட்டு விட்டது உறவாடி கெடு என்று ஒரு பழமொழி உண்டு உள்ளத்தில் பகை உதட்டில் உறவு என்று அதுதான் சிறந்த வழி என்று புகழேந்திக்கு அப்போது தோன்ற அவனின் கோபத்தை அப்படியே மனதினுள் போட்டு புதைத்தான் எப்படியும் இவன் ஏதாவது செய்தால் நிச்சயம் அவனது வீட்டிலும் அது ஒரு பிரச்சனை உண்டாக்கும் ஆக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அதுவும் செய்தது இன்னதென்று இன்னார் என்றும் தெரியாமல் நோகாமல் அடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் அவனை பொறுத்த மட்டே அது உடலிற்கு அல்ல உள்ளத்திற்கு தர வேண்டும் இன்று அவனது குடும்பமும் அவனின் தங்கையும் எப்படி மௌனமாய் கண்ணீர் சிந்துகிறார்களோ அதுபோல இவர்களை வலிக்க வைக்க வேண்டும் என்றே எண்ணம் இதெல்லாம் அவனது மனதில் ஓட அடுத்து அவளோடு பேச்சை தொடர என்ன அவளோ மீண்டும் நடக்க தொடங்கியிருந்தாள் ஏங்க ஏங்க நில்லுங்க என்று அவன் பின்னேயே ஓட உங்களுக்கு என்ன வேணும் இப்ப ஏன் நிக்கே சொல்றீங்க சென்ன போறதுனா போக வேண்டியது தானே என்று படப்படத்தாள் அடு என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க நேத்துலேருந்து உங்களை தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் ஊருக்கு போறதுனா சொல்லிட்டு போக வேண்டாமா என்றான் எனவோ அனைத்துமே அவள் இவனிடம் சொல்லிவிட்டு செல்வது போல ஆனால் பொண்ணையோ சிறிதும் யோசிக்காமல் நான் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்லணும் என்றாள் வெடிக்கென்று எப்படி ஒரு பேச்சு தின்னக்கம் டி உனக்கு என்று நினைத்தவன் அட எனங்க இப்படி கேட்டுட்டீங்க என்றவன் வேகமாய் அவனின் நெற்றியில் ஒரு தட்டு தட்டி எனக்கு இன்னும் உங்க நேம் கூட தெரியல என்றான் பாவமாய் பொன்னியின் பார்வை மேலும் அவனது முகத்திலும் அவனது கண்களிலும் கூர்மை பெற அட நிஜமா என்றான் அவனும் சோ நீங்க என்ன உங்க வீட்டுல கேட்கல அப்படித்தானே என வாடி வா இந்த கேள்வி நீ கேட்கணும்னு தானே இவ்வளவு என்று எண்ணியவன் என என்ன கேட்கணும் எங்க வீட்டுல என்றான் ஒன்றும் அறியாதவனாய் புகழை ஒரு நொடி பொன்னி ஆழ்ந்து பார்த்தவள் மேற்கொண்டு எதுவும் சொல்லாதவளாய் ஒண்ணுமில்ல நீங்க கிளம்புங்க என்றபடி அவளது நடையை தொடர ஏங்க புல்லு கட்டு பிளீஸ் நில்லுங்க என்றவன் வேகமாய் சென்று அவளின் கரங்களை பிடித்து நிறுத்த ஹே எனதுது என்று அவனை பார்த்தாள் பொன்னி பொன்னியின் கண்களில் வந்து போன ஒரு உணர்வு அவனுக்கு என்னவென்று புரியவில்லை என்றாலும் அவள் கரங்களை அவன் விடுவதாய் இல்லை என்னவானாலும் சரி இவளுக்கு வலித்தால் இவளின் அண்ணன் வருவான் என்ற எண்ணம் தோன்ற புகழேந்தியின் பிடி இருகியது என்ன பண்றீங்க கைய விடுங்க என்று பொன்னி தன் கரங்களை விடுவிக்க முயல அவனோ இன்னமும் அவனின் பிடியை இருக்க நீயாடா புகழ் இப்படி ச அறிவில்ல அவளோட அண்ணன் தப்புனா நீயுமா அப்படி ஆகணும் என்று அவனது அறிவு எட்டி பார்த்து கேள்வி கேட்க அவனுக்கே சீ என்று தோன்றவும் அவனது கரங்களை விட்டு விட்டான் பொண்ணி அவனை முறைத்தவள் என்ன இதெல்லாம் என்று கேட்க நத்திங் நத்திங் என்றவன் நீ நீங்க போங்க என அவளோ ஏதாவது பேசணுமா என்றாள் அவனையே பார்த்து சத்தியமா புகழேந்திக்கு சிறிது நேரத்திற்கு முன்பு அவன் எண்ணியதில் ஒரு துளி அளவு கூட எதையும் வெளிப்படுத்த முடியவில்லை இவளின் அண்ணன் என் தங்கையிடம் தவறாக நடக்க முயன்றிருக்கிறான் என்று நினைத்தவனுக்கு அவனது ஆத்திரத்தை காட்டிட முடியவில்லை முதலில் அவனாகவே அவனது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தாது அவளிடம் பழகிதான் பழி வாங்க வேண்டும் என்றிருக்க அவன் அளவில் கூட அவனால் அதை முழுதாய் நினைக்க முடியவில்லை இல்ல ஒண்ணுமில்ல நீங்க போங்க என்று அவன் சொல்ல இல்ல பரவாயில்ல சொல்லுங்க என்று நின்றாள் பொன்னி தே புகழ் என்னடா நீ என்ன முடிவு பண்ணிட்டு ஏன் எப்படி பம்மிட்டு நிக்கிற பொண்ணு அவளே தைரியமா நிக்கிற அதுவும் தப்பெல்லாம் அவ அண்ணன் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஆனா நீ டே புகழ் என்று அவனது மனம் அவனை தட்டி எழுப்ப வேகமாய் தலையை ஒழுக்கி கொண்டவன் பொன்னியை நேருக்கு நேராய் பார்த்து மெல்ல புன்னகைத்து அது இன்னும் உங்க நேம் சொல்லவே இல்ல என அவளோ அட பாவி என்பது போல் பார்த்தாள் நானும் உங்களை புள்ளுக்கிட்டு பால்வாடி டீச்சர்னு கூப்பிட்டுட்டேன் இப்பவும் சொல்லலன்னா எங்க அம்மா மாதிரி கண்ணுன்னு சொல்லணும் போல என்ன அப்படி சொல்லவா கண்ணு 
என்று சொல்லி அவளது கண்களை பார்க்க ஹஹா சொல்லுங்களே ஆனா உங்க அம்மா முன்னாடி என்றவள் டைம் ஆச்சு வண்டியும் இல்ல சோ கிளம்புறேன் என ஏ கண்ணு நேம் சொல்லிட்டு போ என்று அடுத்த நொடி அவனாகவே உரிமை எடுத்துக்கொள்ள அவனது பிடியும் பார்வையும் ஒரு நொடி பொன்னியை திகைக்க வைத்தாலும் அவளின் மறு கருத்தால் அவனின் பிடியை விளக்கியவள் நான் பொன்னி ஹோம் சயின்ஸ் படிச்சது சென்னையில வேலையும் அங்கேதான் இப்போ இங்க அம்மா கூட போதுமா என்றவள் திரும்ப ஹம் பொன்னி அதை விட கண்ணு சொல்றத நல்லா இருக்கு என்றான் வேகமாய் நான் கிளம்புறேன் என்று பிடி கொடுக்காமல் பொன்னி பேச இல்ல நான் டிராப் பண்றேன் ரொம்ப இருட்டுருச்சு என்றான் அவனும் விடாது என்று பொன்னி கண்களை முடித்திருக்க நான் டிராப் பண்ணுவேன் என்று பிடிவாதமாய் சொன்னவன் அவள் பதில் சொல்வதற்கு முன்னமே காருக்கு சென்றிருந்தான் என்ன இவன் இப்படி பண்றா எல்லாம் தெரிஞ்சு பண்றானா இல்ல என்று பொன்னி யோசிக்கையிலேயே புகழ் காரை யூட்டன் போட்டு வர இல்ல நீங்க எதுவோ வேலையா போறீங்க நீங்க கிளம்புங்க என்று பொன்னி தயங்க அட எனக்கு அன்னைக்கு நீங்க லிப்ட் கொடுக்கலையா கண்ணு என்றவன் கண்ணுக்கு நீங்க செட் ஆகல சோ நீ ஓகேவா என்று காரின் கண்ணாடி வழியாய் அவளை பார்த்து கேட்க நான் இப்ப வரைக்கும் என்னை எப்படி கூப்பிடணும்னு சொன்னேன்னா உங்க வாய் நீங்க கூப்பிடுறீங்க என்றவள் எனக்கு மனுஷங்களை மதிக்க தெரிஞ்சா போதும் என்று சொல்ல இந்த டைலாக் எல்லாம் நீ பேசி நான் கேட்கிற நிலைமை என்று எண்ணியவன் அன்னைக்கு நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண இப்போ நான் பண்றேன் கண்ணு என்றவன் அவளுக்கு கார் கதவினை திறக்க பொன்னி ஒருவித யோசனையான மனநிலையில் தான் ஏறினாள் என்னவோ அவன் பேசுவது எல்லாம் அவளால் முழுதாய் ஏற்றுக்கொள்வதாய் இல்லை என்னவோ ஒன்று அவள் மனதினை முரண்ட ஏறி அமர்ந்தவள் அவனிடம் நீ நீங்க ஏன் என்ன தேடினீங்க என்று கேட்க ஹஹா இதுக்கா இவ்வளவு யோசனை என்று சிரித்தவன் வெரி சிம்பிள் உன் நேம் கேட்கத்தான் என அவளோ நம்ப மாட்டாமல் பார்த்தாள் அட சத்தியமா கண்ணு என்றவன் காரை கிளப்ப பொன்னி அடுத்து எதுவும் பேசவில்லை மனதில் என்னவோ ஒரு யோசனை ஓடிக்கொண்டே இருந்தது நடப்பது எதுவும் சரியா இல்லை என்பது போல் ஓர் உணர்வு அவ்வப்போது திரும்பி அவனை பார்க்க அவனோ மௌனமாய் காரை செலுத்தினான் முகத்தில் இருக்கும் புன்னகை மட்டும் புகழுக்கு மாறவில்லை பொன்னியின் பார்வை யோசனையாய் தன்னை பார்ப்பதை கண்டவன் என்ன கண்ணு எதுவும் கேட்கணுமா என நீங்க நீங்க உங்க வீட்டுல எதுவும் கேட்கலையா என்றதும் அவனின் பிடி ஒரு நொடி ஸ்டியரிங்கை அழுத்தி பிடிக்க அது உங்க வீட்டுல உங்ககிட்ட எதுவும் சொல்லலையா என்றால் அடுத்து இல்லையே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்கறதுன்னு தெரிஞ்சாதானே கேட்க முடியும் நீ ஏன் சொல்லு கண்ணு மொட்டையா போய் வீட்டுல யார்கிட்ட என்னன்னு கேட்க முடியும் என்று சொல்ல ஹம் என்று பொன்னி பார்வையை திருப்பும் பொழுதே வீடுகள் இருக்கும் பகுதிகள் வர கொஞ்சம் ஆள் நடமாட்டம் இருந்தது ஓ வீடு எங்க இருக்கு என்று புகழ் கேட்க இல்ல இங்கேயே இறங்கிக்கிறேன் நீங்க வேற கிளம்பிட்டு இருந்தீங்கல்ல என்று பொன்னி சொல்ல ஹம் சென்னைக்கு தான் ஒரு மீட்டிங் நாளைக்கு திரும்பிடுவ என்றபடி காரை ஓரமாய் நிறுத்தினான் புகழ் இதெல்லாம் எதுக்கு என்கிட்ட சொல்லிட்டு என்று நினைத்தபடி இறங்கியவள் தேங்க்ஸ் என்று சொல்ல அவனும் இறங்கியவன் நீ யா போயிடுவியா என்றான் ஹஹா இதென்ன விட்ட கைப்பிடிச்சு வீடு வரைக்கும் வந்து விடுவீங்க போல நானே போயிப்பேன் என்றவளின் சிரிப்பு அவனையும் தொக்கியதோ தொத்தியதோ என்னவோ ஓகே ஓகே என்றபடி திரும்ப போக என்னம்மா பொன்னி அண்ணனை பார்த்துட்டு வரியா என்று யாரோ கேட்பது இவன் காதல் விழுந்ததும் அவனின் புன்னகை அப்படியே மாறிவிட வேகமாய் திரும்பினான் யார் என்று பார்க்க யாரோ ஒருவர் அவரிடம் பொன்னியும் ஆமா சித்தப்பா எனும் போதே அந்த நபரின் பார்வை புகழின் மீது படிந்து என்ன மாப்பிள நீ மெட்ராஸ்க்கு போறதா இளங்க சொன்னா இங்க நிக்கிற என்று வினவியபடி இருவரையும் மாறி மாறி பார்க்க அது மாமா போயிட்டு இருந்த பொன்னி தனியா வருவோம் சரி டிராப் பண்ணலாம்னு என்றவன் நீ நீ போயிடுவியா இல்ல நான் வரணுமா என்று அவளிடம் கேட்க அப்படியே அடுத்த நொடி பொன்னியின் பார்வையும் மாறிவிட்டது ஆனால் அந்த நபரோ இருவரையும் இன்னமும் மாறி மாறிதான் பார்த்து கொண்டு இருந்தார் என்ன மாமா என்று புகழ் கேட்க ஹம் ஒன்னுமல்ல நீ பார்த்து போமா என்றவர் எதனாலும் பார்த்து பண்ணு புகழு என்று சொல்லிவிட்டு நகர அவர் போகும் வரைக்கும் காத்திருந்த பொன்னி என்ன சார் என்னை வச்சு 
எதுவும் சேன் பிளான் பண்ணுறீங்களா என்றாள் நக்கலாய் அவனை பார்த்து கண்டு கொண்டாளோ என்று புகழேந்தி ஒரு நொடி எண்ணியவன் அதை மறைத்து ஹே என்ன பேச்சியது என்ன சேன் எனக்கு புரியல என்று தோள்களை குழுக்க புரியாது உங்களுக்கு புரியாது என்று பல்லை கடித்தவள் என்ன நினைச்சிங்க என்னை பத்தி ஹா என்று அழுத்தமாய் கேட்க அட என்ன கண்ணு நீ இப்படி பேசுற என்றான் இன்னமும் அவனது நடிப்பை தொடர்ந்து எப்படி எனக்கு மனுஷங்களை கணிக்க தெரியாதுன்னு நினைச்சிங்களா இது தேர்ட் டைம் நம்ம மீட் பண்றது முதல் ரெண்டு தடவை இருந்த யதார்த்தம் இப்ப உங்ககிட்ட இல்ல அது எனக்கு தெரியாது இல்ல புரியாதுன்னு நினைச்சிங்களா என இங்க பாரு நீ சொல்றது போல எல்லாம் இல்ல என்று புகழ் மறுக்கும் போதே போதும் என்று கரங்களை உயர்த்தியவள் சோ நீங்க உங்க வீட்டுல பேசியிருக்கீங்க அப்படித்தானே என்று கேட்க அதற்கு மேல் அவனால் மறுக்க முடியவில்லை இதில் மறுக்க என்ன இருக்கு தப்பு தவறு எல்லாம் இவர்கள் பக்கம் வைத்து கொண்டு என்னை கேள்வி கேட்கிறாள் என்று நினைத்தவன் ஆமா கேட்டேன் இப்போ அதுக்கு என்ன தப்ப தப்பு பண்ண நீங்களே இவ்வளவு தைரியமா பேசுறப்போ நாங்க ஏன் பேசக்கூடாது என்றான் ஓ என்று மட்டும் சொல்லி அவனை பார்த்தவள் ஹ கொஞ்ச நேரத்துல என்ன முட்டாளாக்கிட்டீங்கல்ல என அவள் முகத்தில் என்ன உணர்வு என்று அவனால் காண முடியவில்லை நன்கு இருட்டி இருந்தது ஆனால் அவள் குரலில் ஒரு வழி ஒரு ஏமாற்றம் இருந்தது போல் தோன்ற என்ன என்றான் அப்போது முழுதாய் அவனின் கோபம் தொனிக்கும் குரலில் இல்ல இப்போதான் மனுஷங்களை கணிக்க தெரியாதுன்னு நினைச்சிங்களான்னு கேட்டேன் ஆனா அதுதான் உண்மை போல அட்லீஸ்ட் உங்களை உங்க வீட்டுல பேச விட்டாவது உண்மை வெளியே வரும்னு பார்த்தேன் என்று பொண்ணு ஏமாற்றமாய் இதழ்களை வளைக்க ஏய் என்ன சொல்ற என்றான் புகழேந்தி ஹலு மரியாத சரியா இப்ப வரைக்கும் நான் எப்படி பேசுற அது ஃபாலோ பண்ண தெரியாதா என்றவள் பொங்க சார் பொங்க போய் உங்க தங்கச்சி கிட்ட கேளுங்க அதாவது அவளை மட்டும் தனியா கேளுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப வரைக்கும் உங்க வீட்டுல யாரும் அவகிட்ட பேசியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ அத நீங்களாவது பண்ணுங்க என்றவள் வந்தாச்சு பிளான் போட்டு கண்ணு பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு என்று முணுமுணுக்க என்ன சொல்ற நீ என்று புகழ் அப்போதும் அவள் சொல்வதை நம்பாமல் கேட்க என்ன சொல்லணும் இங்க பாருங்க எந்த ரீசனுக்காகவும் ஏன் வாயில இருந்து எதுவும் வராது ஆனா அதுக்காக உங்க வீட்டுக்காவது உண்மை என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நானோ இல்ல என் அண்ணனோ எது சொன்னாலும் உங்க வீட்டுல யாரும் கேட்க போறதில்ல நம்பவும் போறதில்ல என் அண்ணனும் வாய் திறக்க போறதில்ல அவனுக்கு என்ன தலையெழுத்தா இப்படி இருக்க சோ இனி எல்லாமே அமுதா கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு முடிஞ்சா அவகிட்ட கேட்டு பதில் வாங்குங்க என்றவள் நடந்து விட்டாள் திடமாய் திமிராய் அவள் பேச்சும் இப்போது அவளின் நடையும் இருக்க புகழேந்தி அப்படியே நின்றிருந்தான் அவள் பேச்சல் கொஞ்சமும் பிசிரோ பயமோ இல்லை தெளிவாய் பேசுகிறாள் தவறு செய்தவர்கள் பேசுவது போல ஒரு சிறு அளவு குற்ற உணர்வு கூட அவளின் முகத்திலோ பேச்சிலோ இல்லை ஆனாலும் நான் எதையும் கூற மாட்டேன் என்பதில் தான் என்னவோ இருக்கிறது என்று தோன்ற மீட்டிங்காவது இன்னொன்றாவது வீட்டிற்கு போ புகழ் அமிதாவிடம் பேசு என்று நினைக்கும் போதே அவனின் அலைபேசி அலற எடுத்தவன் என்னம்மா என்று கேட்க அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டதோ எனது என்று அதிர்ந்து போனான் தோற்றம் ஐந்து சென்னை புறநகர் பகுதியில் இருக்கும் மருத்துவமனை அமுதா அங்கேதான் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாள் தனி அறை ஒன்றில் கையில் ட்ரிப்ஸ் ஏறி கண்களை மூடி படுத்திருக்க அவளின் அருகே அன்பரசியும் மகராசியும் இருக்க அறைக்கு வெளியே மற்றவர்கள் அனைவரும் இருந்தனர் பொழுது விடிந்து பல மணி நேரம் ஆகியிருக்க ஆனால் யாரின் முகத்திலும் எவ்வித தெளிவும் இல்லை ஒளியும் இல்லை மாறாக இதற்கு முன் இருந்ததை விட இப்போது பெரும் கலக்கம் புகழேந்தியோ அங்கிருந்த ஒரு பெஞ்சில் அமர்ந்திருந்தவன் யாரையோ எதிர்பார்த்து இருப்பது போல பார்வையை அவ்வப்போது திருப்பி கொண்டு இருந்தான் இளங்கோ நித்யாவிடம் பசங்களை கூட்டிட்டு எல்லாம் வீட்டுக்கு போங்க இங்க எதுக்கு இவ்வளவு கூட்டம் நான் அன்பு புகழ் மூணு பேரும் இருக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்க மன்னவனும் ஜெயபாலும் என்னவோ பேசிக் கொண்டு இருக்க புகழேந்திக்கு இது எதுவுமே மனதில் பதியவில்லை பார்வை எல்லாம் ஒருவித எதிர்பார்ப்பில் மட்டுமே முதல் நாள் புகழ் வீட்டிற்கு செல்லும் போதே ஹலோ சந்துரு நாளைக்கு மீட்டிங் நீ மட்டும் அட்டன் பண்ணு ஒரு பர்சனல் இஷ்யூ என 
மறுபக்கம் அவனுக்கு என்ன பதிலோ டே பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோ நான் நாளைக்கு பாஸ் கிட்ட பேசிக்கிறேன் என்றவன் அடுத்து பேசாமல் அழைப்பை தொண்டித்து வீடு போய் சேர்ந்து உள்ளே நுழையும் பொழுதே இளங்கோ அமுதாவை அப்படியே கைகளில் ஏந்தி கொண்டு வர பின்னேயே வீட்டின் பெண்கள் எல்லாம் அழுகையும் பதற்றமுமாய் வர இதனை பார்த்தவனுக்கு பகீர் என்று இருந்தது புகழின் பார்வை கண்களை மூடி ஒரு பக்கம் சாய்ந்த நிலையில் இருக்கும் அமுதாவை கண்டதும் அவனையும் அறியாது என்னாச்சு என்றபடி இளங்கோவின் கரங்களை பற்றப்போக புகழு பேச நேரம் இல்ல காரையடு முதல்ல ஹாஸ்பிட்டல் போவோம் என்று இளங்கோ எத்தனை வேகத்திலும் பதற்றத்திலும் சொன்னானோ அதனை விட வேகமாய் புகழேந்தி காரை கிழப்ப அமுதாவை பின்னே அன்பரசி தன் மீது சாய்த்துக் கொள்ள இளங்கோ முன்னே இவனோட ஏறி கொள்ள மகராசியோ தன் மக்கள் மூவரையும் பரிதாபமாகவும் அழுகையினோடும் பார்க்க இளங்கோவோ நித்யா மாமாக்கு போன் பண்ணிட்டேன் அப்பாவும் மாமாவும் வரவும் நீங்க எல்லாம் அடுத்து வாங்க நாங்க முன்னாடி போறோம் மா ஒண்ணும் இல்ல நீ அழாது என்று சொல்லும் போதே புகழேந்தி காரை செலுத்த தொடங்கி விட்டான் அடுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் மன்னவனும் ஜெயபாலும் வீட்டிற்கு வந்திட மற்றவர்களும் கிளம்பினர் இளங்கோ ஜெயபாலுக்கு அழைத்து மாமா ஜி ஹெச் க்கு தான் போறோம் என்றிட இவர்களும் அங்கே சென்றனர் முதலில் புகழேந்தி அரசு மருத்துவமனை சென்று அமுதாவை அட்மிட் செய்ய அடுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் மற்றவர்களும் வந்திட அமுதாவை பரிசோதனை செய்த டாக்டரோ யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் உள்ள வாங்க என்று அழைக்க புகழேந்தி தான் சென்றான் உள்ளே நார்மல் மயக்கம் தான் ஆனா அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கிறது போல இருக்கு என்று டாக்டர் சொல்ல ஸ்ட்ரெஸ்ஸா என்றான் புகழேந்தி அதிர்ந்து எஸ் ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஓவர் திங்கிங் எதையோ நினைச்சு ரொம்ப திங்க் பண்ணிருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆகியிருக்காங்க அதனால வந்த மயக்கம் ஒரு ஹாஃப் ஹவர்ல முழிச்சிடுவாங்க பட் கண்டிப்பா ஷி நீட் கவுன்சிலிங் என புகழேந்தி மௌனமாய் தலையசைத்தவன் வெளியே வர அனைவரும் என்னவென்று அவன் முகம் நோக்க டாக்டர் சொன்னதை சொன்னவன் என்னதான் ஆச்சு டாக்டர் என்னவோ அவளுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கிற ரேஞ்சுக்கு சொல்றாரு என்று ஆதங்கமாய் கேட்க நீ கிளம்பின கொஞ்ச நேரத்துல நாங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருந்தோம் புகழ் அமுதா கல்யாண விஷயமா அப்பா பேசிட்டு இருந்தாரு இவளும் அங்கதான் இருந்தா என்னன்னு தெரியல கொஞ்ச நேரத்துல ரூமுக்கு போனா வெளியவே வரலன்னு பார்த்தா மயங்கி கிடந்தா புகழு என்று அன்பரசி சொல்ல இத்தனை பேர் வீட்டுல இருந்து என்ன பண்றீங்க என்று புகழேந்திக்கு அந்த நேரத்தில் நிச்சயமாய் எரிச்சல் தான் வந்தது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆகி இருக்கிறது அதிலிருந்து அவளை மீட்கும் வழி செய்யாது வீட்டில் இத்தனை பேர் இருந்தும் இப்படி ஒரு நிலையில் அவள் நிற்கும்படி அப்படி என்ன செய்து கொண்டு இருந்தனர் என்று அனைவரின் மீதும் கோபம் கோபமாய் தான் வந்தது புகழுக்கு புகழு கண்ணு அமுதாக்கு வேறொன்னும் இல்லையே என்று மகராசி வந்து கைப்பிடிக்க ஏன் இதுக்கு மேல என்ன வேணும் என்றான் கடுப்பாய் இழங்கோ டே நீ ஏண்டா இப்போ இப்படி பேசுற என வேற எப்படி பேச சொல்ற வீட்டுல இத்தனை பேர் இருக்கீங்க என்ன கவனிச்சீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி மயக்கம் வர அளவு இருந்திருக்க என்று அவனிடமும் இயக்கிற புகழ் எதுனாலும் வீட்டுல போய் பேசிக்கலாம் என்று மன்னவன் சொல்ல வீட்டுக்கா எதுக்குப்பா அங்க போயும் நம்ம மட்டும்தான் பேசுவோம் அம்ம வாய் திறக்க மாட்டா அம்ம மொழிக்கவும் வேற ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் எனும் போது அனைவரும் எதற்கு என்று பார்க்க அவளுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் என்றான் புகழேந்தி என்னடா சொல்ற அதெல்லாம் அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா சரியாகி போகும் என்று மகராசி சொல்ல மா அவளுக்கு கல்யாணம் நடக்கிறப்ப நடக்கட்டும் இப்ப அவ சரியாகணும் முதல்ல அவ மனச அழுத்திட்டு இருக்கிற விஷயம் வெளியே வரணும் என்று புகழேந்தி மெதுவாய் முடிவாய் சொல்லிவிட்டான் யாரும் எதுவும் அதற்கு பயில் பேச முடியவில்லை மன்னவன் மகன் பேச்சினில் எதுவோ புரிந்தவராய் அமர்ந்திட மகராசிதான் அதுவும் எதுவுமாய் பேசி புலம்ப மா போதும் இப்படியே நான் கிளம்பிடுறேன் என்றான் புகழ் கண்ணு டே புகழு என்று ஆளாளுக்கு ஒன்றாய் சொல்ல பின்ன என்ன அம்மாக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துதான் ஆகணும் இல்லையா நீங்க என்ன செய்யணுமோ செய்யுங்க நான் ஒதுங்கிக்கிறேன் என்றான் புகழேந்தி முடிவாய் அவன் மனதினில் பொன்னி பேசிய வார்த்தைகளை ஒழித்துக் கொண்டு இருந்தது முதல்ல உங்க தங்கச்சி கிட்ட பேசுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு உங்க வீட்டுல யாரும் அது பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் உங்க கிட்ட சொன்னாலாவது உண்மை வெளியே வரும்னு பார்த்தேன் இதேதான் புகழின் மனதில் ஒழித்து கொண்டு இருக்க முதலில் அமுதாவின் மனதில் இருப்பது என்ன என்று தெரிந்தே ஆக வேண்டிய நிலையில் அவன் இருந்தான் என்னவோ ஒன்று கடைசியில் அமுதா நன்றாகி வந்தால் போதும் என்று தோன்ற அனைவருமே இப்போது அமைதியாகிட டாக்டர் சொன்ன அரை மணி நேரத்தில் அமுதா கண்மொழிக்க 
அதற்குள் புகழேந்தி சில நண்பர்களிடம் விசாரித்து அடுத்த அமுதாவை எங்கே சேர்ப்பது என்று தெரிந்து இப்போது அங்கே சேர்த்தும் விட்டான் அவனின் நண்பன் ஒருவனின் நண்பன் மனநல மருத்துவனாய் அந்த மருத்துவமனையில் இருக்க அமுதாவை அங்கே சேர்த்துமாகிவிட்டது இங்கே வருகையில் அமுதா நன்கு விழித்துத்தான் இருந்தாள் ஆனால் யாரையும் பார்க்கும் நிலையில் இல்லை இல்லை என்பதனை விட தன் வீட்டில் இருப்பவர்களை காணவே அவளுக்கு எப்படி இருந்ததோ தெரியவில்லை தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தாள் இல்லையோ கண்களை மூடிக்கொண்டாள் புகழேந்திக்கு அவளின் செய்கைகளை புரிந்தது நிறைய நிறைய அழுத்தத்தில் இருக்கிறாள் என்று இவர்கள் அங்கே வந்ததுமே கொஞ்ச நேரத்தில் டாக்டரும் வந்திட ஹாய் ஐ எம் புகழேந்தி நிஷாந்த் ஃப்ரெண்டு என்று தன்னை அறிமுகம் செய்து கொள்ள ஹாய் நான் வினித் என்று வந்தவனும் இலகுவாய் பேசினான் சிறிது நேரத்தில் அமுதாவை பரிசோதித்து விட்டு ஒரு தனியரை அவளுக்கும் கொடுத்துவிட்டு புகழிடம் வந்தவன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்காங்க த்ரீ டு ஃபைவ் செட்டிங்ஸில் சரி பண்ணலாம் பட் அவங்க கோ ஆப்ரேட் செய்யணும் என்று வினித் சொல்ல எப்படியாவது அமுதா நார்மலானா போதும் என்றான் புகழும் ஷீ இஸ் வெரி நார்மல் அதை அவங்க ஃபீல் பண்ணணும் என்றவன் மேலும் புகழேந்தியிடம் அமுதா பற்றி அவர்களின் குடும்பம் பற்றி என்று எல்லாம் விசாரித்து என்ன பிரச்சனை என்றும் விசாரிக்க புகழேந்திக்கோ என்ன நடந்தது என்று முழுதாய் தெரியாமல் வேறு வழியே இல்லாது பொன்னி சொன்னதையும் சொல்லி வீட்டினர் சொன்னதையும் சொல்ல ஓ சம்திங் இஸ் இன் ஹர் மைண்ட் அதான் இவ்வளோ இம்பாக்ட் என்றவன் நீங்க அந்த லேடி அண்ட் அவங்க பிரதரை இங்க வர வைக்க முடியுமா என்றான் புகழேந்தின் நிலையை கேட்கவும் வேண்டுமா இல்ல அம்மோ அமுதாவை பேச வைக்க முடியாதா என வைக்கலாம் ஆனா அதுக்கு முன்ன நடந்த நிஜமான ப்ராப்ளம் என்னன்னு எனக்கு தெரியணுமே அப்போதானே என்னால ட்ரீட்மெண்ட் சரியா பண்ண முடியும் என்றான் வினித் ஒரு மருத்துவனாய் அவன் சொல்வது மிக சரியே ஆனால் இதனை வீட்டினருக்கு சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டுமே அதற்கு மேலாய் பொன்னையும் அவள் அண்ணனும் வர வேண்டுமே என்று இருக்க ஓகே வினித் ஐ வில் ட்ரை என்றவன் வெளியே வந்து அவன் சொன்னதை சொல்ல எனது அவங்க எதுக்கு வரணும் என்று ஆரம்பித்து ஆளாளுக்கு ஒன்றாய் பேச மகராசியோ முடிவாய் முடியவே முடியாது என்றார் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தவனோ மாமா பிளீஸ் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புங்க நீங்க எல்லாம் பேசுற பேச்சுல நானும் இங்க அட்மிட் ஆகணும் போல என்று எரிந்து விழ ஜெயபாலும் டே மாப்பிள என்னடா நீ என்றவன் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கீங்களா இப்ப என்ன அந்த பொண்ணும் அவனும் வரணும் அவ்வளவுதானே கூப்பிடுவோம் என்று விட்டு ஊரில் யாருக்கோ அழைத்து பொன்னியின் அலைபேசி எண்ணை வாங்க நானே பேசுறேன் என்ற புகழ் ஜெயபாலிடம் இருந்து அலைபேசியை பிடுங்க அனைவருமே இது என்ன என்பது போல பார்த்தனர் புகழேந்தியோ யாரையும் கவனிக்கும் நிலையில் இல்லை அவனுக்கு வேண்டியது எல்லாம் அமதா சரியாக வேண்டும் பொன்னியோ இல்லை அவளின் அண்ணனோ இங்கே வர வேண்டும் அது மட்டுமே மனதில் பொன்னை அழைப்பை எடுத்து ஹலோ என அடுத்த நொடி ஹலோ கண்ணு என்றிருந்தான் இவன் புகழேந்திக்கு அவன் என்ன சொன்னான் என்று அவனுக்கே நினைவில் இல்லை ஆனால் வீட்டினல் அனைவருமே முகமும் ஒரு விதவ கேள்வியாய் அவனை நோக்க இவனது குரலை கேட்டவளோ அமைதியாய் இருக்க இவனோ ஹலோ நா என்று ஆரம்பிக்கும் போது ஆ தெரியுது சொல்லுங்க என்றாள் அவள் அது அம்மோ அமுதாவ ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்கோம் என்று புகழ் சொன்னதுமே அச்சோ என்னாச்சு என்று பதற்றமாய்தான் கேட்டாள் பொன்னி ஏறக்குரிய புகழின் வீட்டினர் எத்தனை பதற்றம் கொண்டனரோ அதனை அப்படியே அவளின் குரலில் புகழேந்தியால் உணர முடிந்தது அடுத்த நொடி கண்களை இருக க மூடித்திருந்தவன் நடந்தவைகளை சொல்லி நீ நீ நீயும் ஓ அண்ணனும் இங்க வர முடியுமா என்று கேட்கையில் அவனது குரல் பொன்னிக்கு என்ன உணர்த்தியதோ அசோக் வேண்டா நான் வரேன் என்றாள் இல்ல கண்ணு அது எனும் போதே நான் தான் வரேன் சொல்றேன்ல என்றவள் வைத்து விட்டாள் பொன்னிக்கு இதை கேட்டதும் மனம் மிகவும் சங்கடமாய் போனது ஒருவேளை தானும் இதற்கு ஒரு காரணமோ என்றும் தோன்ற ஒருவேளை இது கூட நல்லதுதானோ கடைசியில அமுதா நல்மாவாளே என்று புத்தி கூற பால்வாடியில் சொல்லிக் கொண்டு கிளம்பியவள் நேராய் வீட்டிற்கு போய் மங்கையிடம் சொல்ல அவரோ ஐயோ நல்ல பொண்ணு ஆனா நீ தனியா போக வேணா நான் நானும் வரேன் என்று கிளம்ப இல்லம்மா நான் மட்டும் போறேன் நீ அங்க வந்தா டென்ஷன் ஆவ அவங்க எல்லாம் எப்படி பேசுவாங்கன்னு தெரியாது என்று பொண்ணி மறுக்க எப்படியோ பேசிட்டு போறாங்க அவங்க அவங்க பொண்ணுக்காக இப்போ கூப்பிடுறாங்க நான் ஏன் பொண்ணுக்காக வரேன் 
என்று மங்கை பிடிவாதமாய் சொல்லு மா பிளீஸ் அப்படி ஏதாவது உணனா அசோக கூப்பிடுப்பேன் பிளீஸ் நீ இரு என்றவள் கிளம்பி விட்டாள் அவர்களின் வரவை பார்த்துதான் புகழேந்தி காத்து கொண்டு இருக்க மற்றவர்கள் யாரும் வீட்டிற்கு கிளம்புவதா இல்லை வினீத் வந்தவன் இங்க இத்தனை பேர் இருக்க கூடாது புகழ் என்று சொல்ல கொஞ்ச நேரத்துல கிளம்பிடுவாங்க என்றான் அவனும் ஆனால் யாருமே கிளம்பும் எண்ணத்தில் இல்லை பொன்னி வந்த பின்னே தான் போவோம் என்றிருக்க அப்படி இப்படி என்று மேலும் ஒரு மணி நேரம் கழித்துதான் வந்து சேர்ந்தாள் வந்தவள் வேறு யாரிடமும் பேசாது அத்தனை ஏன் வேறு யாரையும் காணாது நேராய் புகழேந்தியிடம் வர வந்துட்டியா கண்ணு வா வா டாக்டர்கிட்ட போவோம் என்றவனும் அவளின் கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு செல்ல இவை அனைத்தையும் மற்றவர்கள் வேடிக்கை பார்க்கும் நிலை உள்ளே போனவனோ வினித்திற்கு பொன்னியை அறிமுகம் செய்து வைக்க அவனோ எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க புகழ் அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கட்டும் என்ன கூற புகழேந்தி அனைவரையும் உள்ளே அழைத்தான் எல்லாரும் வரவும் வினீத் சொல்லுங்க பொன்னி ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் என்ன என்று கேட்க பொன்னி அனைவரையும் ஒரு பார்வை பார்த்தவள் புகழேந்தியை ஒவ்வொரு தரம் தீர்க்கமாய் பார்த்து விட்டு இத நான் சொல்லவே கூடாது ஆனா அமுதாவோட நிலைமைக்காக சொல்றேன் என்றவள் அமுதா காலேஜ்ல யாரையோ லவ் பண்ணிருப்பா போல படிப்பு முடியவும் அந்த லவ்வும் முடிஞ்சது என ஹையோ என்று மகராசி நெஞ்சில் கை வைத்தவர் இல்ல ஏ மக அப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்க மாட்டா அவளுக்கு அந்த தைரியம் எல்லாம் இல்ல என்று சொல்ல பொன்னி புகழேந்தியை தான் முறைத்தாள் வினீத்தோ ஆண்டி பிளீஸ் அவங்கள பேச விடுங்க அப்போதான் நான் சரியான ட்ரீட்மெண்ட் தர முடியும் என புகழேந்தி அன்பரசியிடம் அக்கா நீ அம்மாவை கூட்டிட்டு போ என்றான் கெஞ்சும் பார்வையில் ஜெயபாலும் அன்பரசியும் மகராசியை கொஞ்சம் சிரமப்பட்டே வெளியே அழைத்து கொண்டு போக மன்னவன் இறுகிய முகத்தில் அமர்ந்திருந்தார் இளங்கோவும் நித்யாவும் அமைதியாய் அமர்ந்திருக்க நீங்க சொல்லுங்க பொன்னி என்றான் வினித் என்ன பிரச்சனை எதுக்காக அவளோட லவ் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பட் அவ அவங்க தோட்டத்துல இருந்த கிணத்துல குதிச்சு சூசைட் பண்ணிக்க போயிருக்கா அப்போதான் அசோக் அவளை பார்த்துட்டு கைப்பிடிச்சு நிறுத்திருக்கான் நான் சாகணும் என்ன விடுங்கன்னு அவ கிளம்ப அவளை சமாதானம் செஞ்சு அசோக் நிறுத்தும் போதுதான் என சொல்லி கொண்டே வந்தவள் மீண்டும் புகழேந்தியை பார்க்க இன்னும் என்ன இருக்கு சொல்ல என்று அவனும் பார்த்தான் ஆ சொல்லுங்க பொண்ணி அடுத்து என்னாச்சு என்று வினித் ஊக்க அசோக் அமுதாவை தடுக்கும் போது இவரோட அண்ணாவும் மாமாவும் அந்த பக்கம் வந்தவங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்து தப்பா புரிஞ்சிட்டு அசோக போட்டு அடிச்சிட்டாங்க அமுதாவும் இவங்க வந்தது ரொம்ப பயந்து வீட்டுக்கு ஓடிட்டான் அன்னைக்கு நடந்தது இதுதான் நான் இத பாக்கல பட் அசோக் சொன்னா அமுதாவும் ஒரு நாள் ஏன் கிட்ட சொன்னா என என்னது அமுதாவா என்றான் இளங்கோ அதிர்ந்து அனைவரின் முகத்திலும் அதே அதிர்ச்சிதான் ஏனெனில் வீட்டினரிடம் கூட அவள் அத்தனை பேசுவதில்லை இப்போது அப்படி இருக்க இவளிடம் தேடிப்போய் அமுதா எப்போது என்ன பேசினாள் என்று இருந்தது ஹம் அமுதாதா அசோக்க அடிச்சு அது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாகி அவனை ஒரு கொள்ளவே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க ஒரு நாள் கோவிலுக்கு போயிருந்தப்போ அமுதாவும் நித்யாக்காவும் வந்திருந்தாங்க நித்யாக்கா கோவில் சுத்துட்டு இருக்கிறப்போ நான் அமுதாவை தனியா கூப்பிட்டு பேசினேன் கம்பல் பண்ணன்னு கூட தான் சொல்லலாம் ஆனா அவளால அசோக் அடி வாங்கி பிரச்சனையானது அவளுக்கு கில்ட்டியா இருந்திருக்கு அதனால லவ் ஃபெயிலியர்னு ஒரு வேகத்துல கிணத்துல குதிக்க போனேன் உங்க அண்ணா காப்பாத்த முயற்சி பண்ணாங்க ஆனா பிளீஸ் இத வெளிய சொல்லிடாதீங்க ஏற்கனவே எல்லாரும் என்னென்னவோ பேசுறாங்க இதுல நான் லவ் பண்ணது வேற தெரிஞ்சா இன்னும் அசிங்கம்னு ரொம்ப அழுதுட்டா இது வரைக்கும் எங்க அம்மாக்கு கூட இது தெரியாது ஆனா நாள் ஆழ நாள் ஆக ஆக எனக்கு இதையும் ஏத்துக்க முடியல எல்லார் பார்வையிலையும் அசோக் தப்பா தெரிஞ்சான் தப்பே பண்ணாம அவையே ஊருக்கு வராம இப்படி ஓடி ஒழியணும்னு எனக்கு அவ்வளவு கோவம் அமுதாக்காக எத்தனை நாளைக்கு இதை பொறுத்துக்க முடியும் நாங்க அதனாலதான் இவர்கிட்ட பேசுற வாய்ப்பு கிடைக்கவும் சொன்னேன் அப்படியாவது உண்மை வெளியே வராதான்னு என்று பொண்ணி பேசி முடிக்க அங்கே பேரமைதி தோற்றம் ஆறு பத்து நாட்கள் கடந்திருந்தது அமுதா வீட்டிற்கு வந்தும் ஒரு வாரம் சென்றிருந்தது புகழேந்தி அவனது விடுமுறையை ஒரு மாதம் என நீட்டியிருந்தான் வீட்டில் இருந்து வேலை செய்தான் மீண்டும் திருவள்ளூருக்கே டிரான்ஸ்பர் கேட்டிருந்தான் இன்னமோ ஒரு எண்ணம் 
நினைத்தால் வந்து போகும் தூரத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று வேளை சம்பளம் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வீடும் ஊரும் அவனுக்கு அருகே இருந்திட வேண்டும் என்று வீட்டில் கூட யாரிடமும் கேட்கவில்லை அவனாகவே எல்லாம் செய்தான் விடுமுறையில் இருந்து டிரான்ஸ்பர் வரைக்கும் வெளியூரிலேயே படிப்பு வேலை இன்று இருந்ததால் அவனால் சில பல விஷயங்களை எளிதாய் எடுத்துக்கொள்ள முடிந்தது அதில் ஒன்று அமுதாவின் காதல் அதாவது காதல் தோல்வி இதெல்லாம் இப்போது சகஜம்தான் என்ற நிலையில் இருந்து அவளோடு பேசினான் யாருக்கு தான் லவ் ஃபெயிலியர் இல்ல இதுக்கெல்லாம் போய் சாவாங்களா என்று தமாஷாகவே கேட்டான் அமுதாவிடம் ஆனால் வீட்டில் மற்றவர்களால் அப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை இத்தனை நாட்கள் உண்மையை மறைத்து அனைவரையும் முட்டாளாக்கி விட்டாளே என்று கோபம் ஒரு பக்கம் படிக்க அனுப்பினால் அதை விட்டு காதலாம் கன்றாவியாம் அதில் தோத்து போனேன் என்று மரணம் வரைக்கும் வேறு இதெல்லாம் போதாது என்று தன்னை காப்பாற்ற வந்தவன் மீதே பழி விழும்படி செய்துவிட்டாள் என்று இப்படி இத்தனை காரணங்கள் வீட்டினர் மனதினில் மன்னவன் அனைத்தையும் மௌனத்தில் காட்ட மகராசியோ பேசியே பொழுதை ஓட்டினார் திருமண வயதில் இருக்கும் பெண் அவள் வாழ்வில் இப்படியெல்லாம் பிரச்சனைகள் என்றால் எந்த பெற்றோருக்குத்தான் மகிழ்வாயிருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் வருத்தம்தான் கோபம்தான் அசோக்கை எண்ணி மனதில் குற்ற உணர்வுதான் ஆனாலும் அதெல்லாம் இப்போது அமுதா இருக்கும் நிலையில் அவளிடம் காட்ட முடியுமா என்ன பொன்னி அன்று வந்தவள்தான் அதன் பின் ஆளை பார்க்க முடியவில்லை நீ அழத்தாய் நான் வந்தேன் அவ்வளவே அந்த அளவில் அவள் ஒதுங்கி நின்று விட்டாள் உண்மை இதுதான் சொல்லியாகியது நம்பினால் நம்புங்கள் இதற்கு மேல் உங்கள் பாடு என்று புகழேந்திக்கும் அப்போதைய சூழலில் வேறு எதையும் நினைக்கும் எண்ணமில்லை அமுதா மட்டுமே அவன் சிந்தையில் மருத்துவமனையில் மூன்று நாட்கள் கிளம்பும் போதே ஷினிட் கம்ப்ளீட் மென்டல் ரெஸ்ட் சகஜமா பேசுங்க வீட்லயே இருக்காம வெளியே கூட்டிட்டு போங்க முன்ன எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படி இருக்க விடுங்க ப்ரொடக்ட் பண்ற பிரைன் வாஷ் பண்றேன்னு வீட்டுல வச்சு கண்டதும் பேசாதீங்க என்று புகழிடம் சொல்லியே இருந்தான் வினித் இதெல்லாம் அவனுக்கு புரிந்தது வீட்டில் இருந்த மற்றவரும் ஓரளவு புரிந்துதான் நடந்தனர் ஆனால் மகராசிதான் என்னவோ அவரால் இன்னமும் கூட இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை வீட்டிற்கு வந்ததுமே உனக்கு என்ன தெரியும்னு லவ் கிவ்னு போன இதுல சாக வேற போயிருக்க என்றவர் ஓங்கி அவள் கன்னத்தில் ஒரு அறை வேறு அதையும் அமுதா மௌனமாகவே வாங்கிக் கொண்டாள் வருத்தம் ஆதங்கம் அவமானம் எல்லாம் சேர்ந்து அவருக்கு கோபமாய் வெளிவந்து விட்டது என்ன இருந்தாலும் அம்மா இல்லையா அப்படி இவள் செத்துகித்து போயிருந்தாள் அதனை நினைக்கவே அவரால் முடியவில்லை மா என்னது இது என்று புகழ் வந்து அவரை தடுக்க இழங்க அமுதாவை தன்மீது சாய்த்து கொள்ள அன்பரசையும் நித்யாவும் தான் மகராசியை உள்ளே பிடிவாதமாய் இழுத்து கொண்டு சென்றனர் மன்னவன் அனைத்தையும் பார்த்தவர் எழுந்து வெளியே சென்று விட்டார் இளங்கோ அன்பானவன் தான் ஆனால் அவனுக்கு அப்படி ஆறு அமர அமர்ந்து பொறுமையாய் பேசுவானா என்றால் தெரியாது அன்பரசிக்கும் நித்யாவிற்கும் வீட்டு வேலைகள் பிள்ளைகளை கவனிப்பது இதிலேயே பொழுது போய்விடும் இதனையெல்லாம் பார்த்தவன் தான் புகழேந்து விடுமுறை எடுத்து விட்டான் அவன் கவனித்த வரையில் யாரும் அமுதாவிடம் இதை பற்றி வெளிப்படையாய் பேசிட தயாரா இல்லை ஆனால் வருத்தம் இருந்தாலும் புகழேந்தி அடிக்கடி அமுதாவோடு இதனை பற்றி பேசினான் முதலில் அமைதியாய் இருந்தவள் அடுத்தடுத்து கொஞ்சமாய் பதில் பேசினாள் வாரம் இருமுறை கவுன்சிலிங் என்று இவன் தான் அழைத்தும் சென்றான் ஒரு நாள் கிளம்புகையில் கண்ணு புகழு இப்படி கவுன்சிலிங்னு போனா இவளுக்கு புத்தி சரியில்லைன்னு ஊர்ல சொல்ல மாட்டாங்களா என்று மகராசி கேட்க அவர் கேட்ட தினசில் புகழ் சிரித்து விட்டான் என்ன கண்ணு சிரிக்கிற எனக்கு அதுதான் அப்போ இருந்து மனசு தவிக்குது என்று மகராசி கேட்க அவரின் அறியாமை அவனுக்கு புரிந்தது மா கவுன்சிலிங் போனா பைத்தியம்னு யார் சொன்னா உனக்கு தெரியுமா இப்ப வேலை பாக்குறவங்க நிறைய பேரு டாக்டர்ஸ் கிட்ட போய் கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கிறாங்க அது அவங்க மனசுக்கு நல்லது மனசு நல்லா இருந்தாதான் உடம்பு நல்லா இருக்கும் என்று விளக்க அதுக்குள்ள கண்ணு கல்யாணமாக போற பொண்ணு என்று மகராசி இழுக்க இப்போதைக்கு அம்மு கல்யாணம் பத்தி யாரும் பேச வேணா கொஞ்ச நாள் போகட்டுமா என்றவன் அமுதாவிடமும் அதையேதான் சொன்னான் நீ எதையும் போட்டு மனசுல குழப்பாத அம்மு பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் எதுவும் மாத்த முடியாது ஆனா கண்டிப்பா மறக்க முடியும் சரியா என அவளும் மெதுவாய் தலையை உருட்டி அவனோடு கவுன்சிலிங் சென்று வந்தாள் இதற்கெல்லாம் மேலாய் 
அசோக் ஊருக்கு வந்திருந்தான் மன்னவனும் ஜெயபாலும் நேராக பொன்னையின் வீட்டிற்கு சென்று மங்கையிடம் மன்னிப்பு கேட்க ஐயோ எனது மனுஷங்க கோபத்துல பாக்குறத தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது சகஜம்தான் என்று மங்கை பெருந்தன்மையாய் பேசிட பொன்னி அனைத்தையும் ஒரு பார்வையாளரை போலவே பார்த்து நின்றிருந்தாள் இல்லம்மா நடந்தது பெரிய தப்புதான் என்ன ஏதுன்னு கேட்காம நாங்க ரொம்ப மோசமா நடந்துட்டோம் என்று ஜெயபால் சொல்ல நடக்கணும்னு இருந்திருக்கு நடந்துருச்சு என்ன எல்லாருக்குமே கஷ்டம்தான் இப்போதான் அசோக் மேல தப்பில்லன்னு புரிஞ்சு போச்சு அமுதாவ கேட்டதா சொல்லுங்க இன்று மங்கை சொல்ல மன்னவன் ஒரு முறை பொன்னியை தான் பார்த்தார் அவர் பார்வையே கேட்டது அனைத்தும் உன் அம்மாவிற்கு தெரியுமா என்று அப்போது அமைதியாய் இருந்தவள் அவர்கள் கிளம்புகையில் மெதுவாய் அவரிடம் வந்து அம்மாவுக்கு இப்பவும் எதுவும் தெரியாது சொன்னா அவங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற இதே தெளிவு இருக்குமான்னும் தெரியாது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பையன் தப்பு செஞ்சிருக்க மாட்டான்னு நம்பிக்க அதுதான் இப்போ வரைக்கும் என அசோக்கு ஊருக்கு வந்தா சொல்லுமா அவனையும் பார்க்கணும் என்று விட்டு போனார் மன்னவன் இது போதாதான் மங்கையும் பொன்னையும் பேசி பேசி அசோக்கை இங்கே வர வைக்க அவனோ முதலில் தயங்கினான் ஒரு மாதிரி உறுத்தலாய் இருந்தது அவனுக்கு இல்ல பொன்னி இப்போவே வேணா என்றிட ஒழுங்க வா நீ தியாகச்சம்மலா இருந்தது எல்லாம் போதும் என்று பொன்னி மிரட்ட டே அசோக் ஒரு தடவை வந்துட்டு போடா என்ற மங்கையின் பேச்சை தட்ட முடியவில்லை ஆனாலும் அசோக்கிற்கு இத்தனை நடந்த பின்னும் இலகுவாய் ஊருக்கு வருவது அத்தனை எளிதாய் இல்லை பின்ன எத்தனை அடி அவன ஊரில் அனைவரின் முன்னும் சட்டை கிழிந்து இரத்தம் கசிந்து அதெல்லாம் நினைக்க அவமானமாய் இருந்தது ஆனாலும் ஒரு பெண்ணின் மானம் காக்கத்தானே என்று அமைதியாய் இருந்தான் இப்போது ஊருக்கு செல்ல சங்கடமாய்தான் இருந்தது பொன்னியோ பஸ் விட்டு இறங்கவும் சொல்லு நான் வந்து கூட்டிட்டு போறேன் என்றவள் அது போலவே அவனை அழைக்க தனது டிவிஎஸ்ஸில் பறந்திருந்தாள் எப்போதோ அசோக் சொன்னான் ஸ்கூட்டி வாங்கிக்கோ என்று அதெல்லாம் வேணா இது அப்பா வண்டி இதுவே போதும் என்று விட்டு இருந்தாள் இன்று அசோக்கை அழைக்க செல்கையில் பொன்னிக்கு அவளையும் அறியாது புகழேந்தியின் நினைவு ஊரில் தான் இருக்கிறான் அது தெரியும் ஆனால் அதன் பின்னே அவனை காணவில்லை பால்வாடிக்கு கூட பிள்ளைகளை அழைக்க அன்பரசியோ நித்யாவோ தான் வந்தனர் அதிசயத்தின் அதிசயமாய் இவளை பார்த்து புன்னகை வேறு அவ்வப்போது சரி எதற்கு வம்பு என்று பொன்னியும் லேசாய் சிரித்து வைப்பாள் புகழை முதல் நாள் பார்த்தது அவனிடைய அப்போதைய பேச்சு பார்வை இதெல்லாம் நினைவில் வர அவளுக்காய் இதழில் ஒரு புன்னகை அவன் புள்ளுக்கட்டின் மீது அமர்ந்து வந்ததும் அவனது பேச்சும் அவளின் பெயர் தெரியாமல் எங்க புள்ளுக்கட்டு என்றும் பாழ்வாடி டீச்சர் என்றும் அழைத்து பின் பெயர் தெரிந்த பின்னே கண்ணு என்ற அழைப்பு வேறு உண்மை என்னன்னு தெரியாம என்னை வச்சு சீன் வேற பிளான் பண்ணிட்டான் என்று எண்ணியவள் அப்படியெல்லாம் ஏதாவது அவன் செய்திருந்தால் அப்புறம் இருந்திருக்கும் விசேஷம் என்று எண்ணிக் கண்டாள் அசோக் வேண்டுமானால் சும்மா விடலாம் ஆனால் பொன்னி அப்படி இல்லையே காரியம் முடிஞ்சதும் ஆள காணும் என்று எண்ணியவளுக்கு அன்று மருத்துவமனையில் அனைவரின் முன்னும் இப்படித்தானே அழைத்தான் என்றும் தோன்ற தைரியம்தான் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் அதே செறிப்போடுதான் அசோக்கை தன் பெண்ணை ஏற்றி கொண்டு வந்தாள் பொன்னி இதெல்லாம் ஓவர் நான் இதுக்கு நடந்தே போகலாம் என்று அசோக் சொல்லிக் கொண்டு வர தோடா உன்னை நடந்துவான்னு சொல்லியிருக்கணும் அப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் என்று அவளும் நியாயம் பேசிக் கொண்டு வர சற்று தூரத்தில் புகழேந்தியின் வண்டு வாகனம் கண்ணில் பட்டது பொன்னிக்கு தான் பார்த்ததுமே தெரிந்து போனது அவன்தான் என்று வேகமாய் ஒரு தயக்கம் தான் வண்டியை நிறுத்த வேண்டுமா என்று இல்லை அவன் நிற்பானா என்று அசோக் வேறு இப்போதுதான் வந்திருக்கிறான் என்ன செய்வது என்ற யோசனையோடு வண்டியோட்ட பொன்னி ஏன் ஸ்லோவா போற என்று அசோக் கேட்க ஹா எதுவும் இல்லைண்ணா என்றவள் பழைய வேகம் எடுக்க வேகமாய் புகழேந்தியின் நானோவை கடந்து சென்று விட்டாள் புகழேந்தியும் தூரத்திலே பொன்னியை கண்டவன் கொஞ்சம் மெதுவாதான் காரை செலுத்தினான் அவனோடு அமுதாவும் இருந்தாள் நின்று பேசவில்லை என்றாலும் தன்னை ஒரு பார்வையாவது பார்த்து செல்வாள் என்று புகழ் பார்க்க பொன்னி வேகமாய் அவனை கடந்து சென்றது என்னவோ போல் இருந்தது காரை நிறுத்தியவன் ஜன்னல் பக்கம் தலையை நிட்டி கொஞ்சம் எட்டி பார்த்தான் 
அவளோ எங்கோ சென்று விட்டிருந்தாள் புகழின் செயலை கண்ட அமுதா அண்ணா அது அவங்கதான் பொன்னியோட அண்ணா என்று சொல்ல ஓ என்றவன் அதற்கு மேல் எதுவும் பேசாமல் காரை கிழப்பினான் அன்று அமுதாவின் முகம் தெளிவாய் இருப்பது போல இருந்தது அதை கண்டவன் அம்மு சும்மா அப்படியே ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு வருவோமா என அவளும் தயங்கி தயங்கி சம்மதம் சொல்ல சும்மாவே காரிலேயே சுத்தலாம் என்று ஓட்டி கொண்டு இருக்கையில் தான் பொன்னியும் அசோக்கும் எதிர்பட இப்போதோ மௌனம் அமுதாவும் அமைதியா இருக்க புகழேந்திக்கு முதலில் என்ன பேச என்று தெரியாமல் பெண் என் கிட்டையாவது முன்னமே சொல்லிருக்கலாம்ல அம்மு என பட்டென்று நிமிர்ந்து பார்த்தவள் நா நா நிஜமாவே பயந்துட்டேனா என்றாள் இதழ்கள் நடுங்க பயமா எதுக்கு என்று புகழ் புரியாமல் கேட்க இல்ல ஒரு வேகத்துல சூசைட்னு போயிட்டேன் நடந்த பிரச்சனை எல்லாம் சேர்ந்து எங்க உண்மை எல்லாம் தெரிஞ்சா நீங்க எல்லாம் என்ன தப்பா நினைப்பீங்களோன்னு பயந்துட்டேன் நிஜமாவே பயந்தான் அதுக்கும் மேல என்னால ஒருத்தர் அடி வாங்கி இப்படி ஊருக்கே வராம இருந்து அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப குற்ற உணர்ச்சியா இருந்துச்சு அசோக்கும் பொன்னியும் கடைசி வரைக்கும் உண்மையை சொல்ல மாட்டாங்கன்னு தெரியும் ஆனாலும் அதுவே எனக்கு ஒரு அழுத்தமா போச்சு அன்னைக்கு நீ ஊருக்கு கிளம்பவும் அம்மாவும் அப்பாவும் என்னோட கல்யாணம் பத்தி பேசினதும் எனக்கு இதெல்லாம் நினைச்சு ரொம்பவும் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு என்று உள்ளத்தில் இருப்பதை மறைக்காது சொல்ல புகழந்திக்கு அவளது நிலையை நன்கு புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இன்று இருக்கும் பெரும்பாலானவர்களின் பிரச்சனை இதுதான் தன்னை பற்றிய பிறர் தவறாய் நினைத்து விடுவாரோ என்று அஞ்சு அஞ்சியே ஒரு தவறை மறைக்க பல தவறுகள் செய்யும் நிலை தண்டனை கடினம் என்றாலும் ஒரு முறை செய்த தவறை ஒத்துக்கொண்டு வெளிப்படையாய் மன்னிப்பும் கேட்டு இருந்து விட்டால் அடுத்து யார் என்ன சொல்ல போகிறார்கள் தவறு செய்தவர்களுக்கும் மனம் லேசாகி போகுமே புகழேந்து கொஞ்ச நேரம் அமைதியாய் காரை செலுத்திவன் உம் நான் உன்னை கேட்பேன் மறைக்காம பதில் சொல்லணும் அம்மோ என என்ன கேட்க போகிறாய் நீ என்று ஒரு வித கலக்கமாய் பார்த்தாள் அமுதா ஏய் டென்ஷன் ஆகாத சும்மாதான் ஆமா காலேஜ் டேஸ்ல உன் லவ் எப்படி ஏனா சூசைட் அளவுக்கு போயிருக்கேன்னா ரொம்ப தெய்வீக காதலோ என்று அவன் ஹாசியமாய் கேட்பது போல் கேட்க புகழேந்தியின் முகத்தை பார்த்த அமுதா கொஞ்சம் சங்கடமாய் உணர்ந்தாலும் அதுவும் அவளில் முட்டால் தனம்தானே என்று தோன்ற நான் ஒரு லூசுனா ஒன் சைட் லவ் லவ் கூட இல்ல அவன் சாதாரணமா பார்த்து பேசி சிரிச்ச நான் தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கூட இருந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் வேற ஏத்தி விட்டுட்டாளுங்க என அட கடவுளு என இப்படி சொல்ற என்று சிரித்தான் புகழேந்தி இது கொஞ்சம் பார்த்து பேச வேண்டிய விஷயம்தான் சீரியஸான விஷயமும் கூட ஆனால் அவனுக்கு முகத்தை ஒரு என்று வைத்து இறுக்கமான குரலில் அமுதாவிடம் இதனை கேட்க பிடிக்கவில்லை ஆக இதெல்லாம் ஒன்றுமே பெரிதில்லை என்கிற ரீதியில் தான் பேசினான் அது நன்கு வேலை செய்தது உம் ஆமா இப்ப நினைச்சா நான் தான் முட்டாள் மாதிரி பண்ணிட்டேன்னு தோணுது என்று அமுதா சொல்ல ஏன் நினைக்கிற ஃப்ரீயா விடு நினைச்சாதானே நீ முட்டாள்னு தோணும் நினைக்கலன்னா உலகத்திலேயே நீதான் பெரிய அறிவாளி இனிமே என்ன நடக்கணுமோ அதை யோசி அவ்வளவுதான் என்று வாசை வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றினான் உம் சரிண்ணா என்று அவதா கொஞ்சம் திடமாய் தலையை ஆட்ட அதன் பின்னேதான் வீடு வந்தான் வீடு திரும்புகையில் பார்வை எல்லாம் சாலையை சல்லடை போட்டது எங்கேனும் பொன்னி தட்டுப்படுகிறாளா என்று உம் எங்கேயும் காண கிடைக்கவில்லை வீடு வந்தவனோ அவனது வேலைகளை பார்த்துவிட்டு நன்கு உண்டு விட்டு படுத்திருக்க இளங்கோவின் சத்தம் கேட்டு எழுந்து வந்தவன் நா அசோக் வந்துட்டா வா போய் சாரி கேட்டு வருவோம் என இல்லடா அது எனும் போதே நானும் மாமாவும் போய் கேட்டோமே புகழு என்றான் ஜெயபால் அடிச்சதும் இளங்கோவும் தானே என்று புகழ் சொல்ல மகராசி இல்ல போய் கேட்டு வரட்டும் என புகழேந்தியே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாய்தான் பார்த்தான் என்னடா நிஜமாதான் சொல்றேன் அந்த பொண்ணை பார்க்குறப்ப எல்லாம் நான் எத்தனை பேசி இருப்பேன் என்று மகராசி சொல்ல தாயே மகராசி லாஸ்ட்ல ஸ்கோர் பண்றடி என்று புகழ் போவோமா என்று இளங்கோவை கேட்க அவனும் தயங்கியே கிளம்பினான் பின்னே இவன் தானே அசோக்கை புரட்டி புரட்டி எடுத்தது அதெல்லாம் கண்மண்ணை வந்து போகுமா இல்லையா இன்று அவனிடமே சென்று மன்னிப்பு கேட்க வேண்டுமெனில் எப்படி இருக்கும் ஏறக்குறைய சம வயதில் இருப்பவர்கள் வேறு 
ஆக கொஞ்சம் சங்கடமாய்தான் போனது இருந்தாலும் என்ன செய்ய தப்பு யார் பக்கம் என்று மிக மிக தெளிவாய் தெரிந்த பின்னே வேறு வழியும் இருக்கவில்லை புகழும் இளங்கோவும் பொன்னி வீடு செல்ல அவளும் அசோக்கும் அவர்கள் வீட்டு வாசலில் அமர்ந்துதான் பேசிக் கொண்டு இருந்தனர் மங்கை சற்று உள்ளே தள்ளி அமர்ந்திருந்தார் இவர்கள் இருவரும் பைக்கில் வந்து இறங்கவும் அசோக் குழப்பமாய் பார்க்க பொன்னி அமுதாவோட இரண்டாவது அண்ண என்று மெதுவாய் சொல்ல அதற்குள் மங்கை வாங்க என்று வெளிவர பொன்னி அவரின் பின்னே ஒதுங்கி நின்று விட்டாள் அசோக் மௌனமாய் இருக்க இளங்கோவும் அப்படியே இருக்க புகழின் பார்வை ஒருமுறை பொன்னியை தொட்டு மீள மங்கையோ உள்ள வாங்க வெளியவே நின்னுட்டு என்ன என்று அழைக்க இல்ல இருக்கட்டும் என்றவன் அசோக்கிடம் சென்று அவனது கரங்களை பற்றி உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றதா சாரி சொல்றதா தெரியல என்றான் நிஜமாகவே உணர்ந்து இல்ல பரவாயில்ல அதெல்லாம் வேணா என்று அசோக் மறுக்கையிலேயே இல்ல தப்பு எங்க பேர்ல தான் என்று இளங்கோவும் பேச்சில் இணைய விடுங்க இதையே பேச வேணா என்ற அசோக் பொண்ணையை பார்த்து சேர் எடுத்து போடு என இல்ல அதெல்லாம் வேண்டாம் நாங்க இப்படியே உக்காந்துப்போம் என்று புகழ் திண்ணையை காட்ட இவன் என்ன இப்படி பேசுறான் என்று இளங்க புகழேங்கி வித்தியாசமாய் பார்க்க என்னன்னா என்றான் அவனின் தம்பி ஒண்ணுமில்லை என்றவன் வேறு வழி இல்லாமல் திண்ணையில் அமர பொண்ணுக்கு அப்படியே நிற்க முடியுமா என்ன அதிலும் புகழேந்தியின் பார்வை நொடிக்கு ஒருமுறை அவளை தொட மா நான் மாட மேய்ச்சலுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் என்று கிளம்பி விட்டாள் வீட்டின் பின்பக்கம் சென்று பசுவையும் கன்றையும் இழுத்து கொண்டு வீட்டின் முன்பக்கம் வந்துதான் தெருவில் இறங்கி போனாள் அவளின் பின்னே புகழேந்தியின் பார்வையும் மேய்ச்சலாய் போனது தோற்றம் ஏழு பொண்ணுக்கு என்னவோ மனது இன்னமும் ஆறவில்லை உள்ளேயே ஒரு கோபம் இருந்து கொண்டேதான் இருந்தது செய்வது எல்லாம் செய்துவிட்டு அன்று சொல்ல சொல்ல கேட்காது அசோக்கை எப்படி அடித்தார்கள் தன்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் புகழ் வீட்டு பெண்கள் என்ன பேச்சு பேசினர் இப்போது வந்து மன்னிப்பு என்று நின்றாள் உடனே சரி என்று சொல்லி பேசிட வேண்டுமா என்று அங்கே வீட்டில் நிற்க நிற்க அத்தனை கோபம் வந்தது வேறு யார் மீதும் இல்லை புகழின் மீதுதான் அத்தனையும் இன்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை புகழேந்தி அங்கே வீட்டிற்கு வரவும் அவளுக்கு கோபம்தான் வந்தது வந்து நின்றதும் அவன் பார்க்கும் பார்வையும் அழடா உத்தம சிகாமணி மனதினில் சிலாகிப்பாய் கடிந்து கொண்டாள் எங்க வீட்டினில் இருந்தால் தன்னிடம் பேசி விடுவானோ என்றிருக்க வேண்டவே வேண்டாம் என்று அதான் கிளம்பி வந்து விட்டாள் அப்படி வந்த பின்னும் அவளால் மனதை ஒரு நிலைப்படுத்த முடியவில்லை இப்போது மன்னிப்பு கேட்டு நாங்க ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னு காட்டும் என்னமா அவளின் பசுவும் கன்றும் சற்று தள்ளி மேய்ந்து கொண்டு இருக்க இவளோ அங்கிருந்த ஒரு கல்லின் மீது அமர்ந்திருந்தாள் சிந்தனை எல்லாம் புகழேந்தியின் மீதுதான் காரியவாதி சரியான காரியவாதி என்று நினைத்து கண்டாள் பொழுது சாயும் நேரம் வயல் வேலைகள் முடித்து மாலை வேலையில் ஆட்கள் திரும்பி கொண்டு இருந்தனர் இவள் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து ஓர் இருவர் வந்து பொன்னி என்ன அசோக் வந்திருக்காம் போல என்று விசாரிக்க ஆமா என்று மட்டும் சொல்ல நல்லது கண்ணு இனியாவது எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு நல்லது நடந்தா சரி என அவளோ அமைதியாய் இருந்தாள் என்ன கண்ணு அமைதியா இருக்க எங்களுக்கெல்லாம் எம்பிட்டு கவலை தெரியுமா நல்ல பையன் அசோக்கு கடைசில அவனுக்கு இப்படி ஒரு பேரு வந்துருச்சேன்னு என்று இன்னொரு பெண்மணி சொல்ல இதற்கு அவளால் என்ன பதில் சொல்லிட முடியும் அன்றும் சரி இன்றும் சரி இவர்கள் தானே பதில் சொல்லும் நிலையில் இருக்கிறார்கள் எத்தனை பேச்சு ஊரார் பார்க்கும் பார்வையே ஊசி குத்துவதாய் இருந்ததே அசோக் நல்லவன் அப்படியெல்லாம் நடந்திருக்க மாட்டான் என்று சொல்லும் ஆட்கள் இருந்தாலும் ஒண்ணுமே இல்லாமலா இப்படி போட்டு புரட்டி எடுக்கிறாங்க என்று பேசினவர்களும் உண்டு ஹம் வீட்டுல ஒரு பொம்பள பிள்ளை இருக்குன்னு கூட பார்க்காம இப்படி பண்ணிட்டானே என்று மங்கையிடம் கேட்டவர்கள் எத்தனை உன்ன கூட நினைக்கலையே என்று இவளிடம் சொன்னவர்கள் எத்தனை பேர் ஆனால் இன்று புகழேந்தியின் வீட்டு ஆட்கள் நல்லவர்களாய் வந்து மன்னிப்பு கேட்டதும் இதெல்லாம் எடுத்து நாங்களும் இயல்பாய் இருந்துட வேண்டுமா அன்றும் மன்னவனும் ஜெயபாலும் வந்த போதே பொண்ணுக்கு இந்த எண்ணம் இருந்தது ஆனால் இன்று புகழ் வரவும் இன்னமும் கூடிவிட்டது மனதை போட்டு அழுத்தும் ஆங்காரம் இன்னமும் மேல் எழும்புவதா எழும்புவதாய் இருக்க சரி கண்ணு பார்த்து வீட்டுக்கு போ என்று அந்த பெண்மணிகள் இருவரும் சொல்லிவிட்டு செல்ல அவர்கள் கண்ணு என்று சொன்னது அவளுக்கு புகழேந்திய நினைவுபடுத்த 
ஏற்கனவே இருந்த கோபத்தில் அதுவும் கொஞ்சம் நெய் விட்டது உம் என்று மட்டும் சொன்னவளுக்கு சற்று தூரத்தில் புகழேந்தி வருவது தெரிய அவளை தேடித்தான் வருகிறான் என்பது அவளுக்கு புரியாமல் இருக்குமா என்ன தமன் தன் அருகே வருவதற்குள் வேகமாய் அவளின் பசுவையும் கன்றையும் அழைத்து கொண்டு பொன்னி நடக்கத் தொடங்கவும் புகழேந்தி அவளை விட பின்னே வந்தான் ஹே கண்ணு நெல்லு என்றபடி வர பொன்னிக்கு காதில் அவனது அழைப்பு விழுந்தாலும் கண்டு கொள்ளாமல் நடக்க ஹே பொன்னி நில்லு என்று கொஞ்சம் வேகமாய் நடையை எட்டி போட்டவன் வேகமாய் அவள் அருகே வந்து கரங்களை பற்றி நிறுத்தி என்ன கண்ணு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்க போய்கிட்டே இருக்க என்று சொல்ல அவனை எரிச்சலாய் ஒரு பார்வை பார்த்தவள் என்ன வேணும்னு கேட்டேன் என்றால் பல்லை கடித்து என்ன கண்ணு இப்படி சொல்ற என்று புகழின் முகம் அப்படியே தொங்கிட அவனது கரம் இன்னமும் அவளது கரங்களில் இருக்க போவோர் வருவோர் எல்லாம் இவர்களை பார்த்துதான் போயினர் இப்போ எதுக்கு இந்த சீனு அதான் நீங்க நினைச்சது போல எல்லாம் முடிஞ்சதில்ல என்று பொண்ணு எரிந்து விழ அவளுக்கே முதலில் தெரியவில்லை தான் ஏன் இப்படி எண்ணுகிறோம் என்று புகழேந்தி அவளையே கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தவன் அவளின் மற்றொரு கரத்தில் இருந்த கயிற்றை பிடுங்கி கொஞ்சம் தள்ளி இருந்த மரத்தினில் பசுவையும் கன்றையும் கட்டிவிட்டு வந்தவன் உனக்கு இப்போ என்ன கோபம் என்றான் அவளையே பார்த்து எனக்கு என்ன கோபம் எதுவும் இல்ல என்ன போக விட்டா நான் போய் என் வேலையை பார்ப்பேன் ஆமா பெரிய வேலை என்று எதுவோ சொல்ல வந்தவன் அவளின் மின்னல் வெட்டும் பார்வை கண்டு வீட்டுக்கு வந்தேனே வாங்கன்னு கூட சொல்ல முடியாதா என்றான் ஆற்றாமையாய் உம் நீங்க வந்தது அசோக பாக்கத்தானே என்றவள் அவனை காணாது பார்வையை வேறெங்கோ திறப்ப ஓ அப்ப ஒன்ன பாக்கல ஒன்ன பாக்க வரலன்னு தான் கோபமா என்றான் அவன் அவளோ பதில் சொல்லாத முகத்தை சுருக்கி வேறு பக்க பார்த்து நிற்க என்ன பார்த்து பேசு என்றவன் அசோக தான் பார்க்க வந்தோம் ஆனா நீ நீ ஒரு வார்த்தை கூட பேசல ஏன உம் நான் என்ன பேச நீங்க நினைச்சு வந்த காரியம் நல்லபடியா முடிஞ்சது இல்ல பின்ன என்ன என்றான் திரும்பவும் நான் நான் நினைச்சதா எங்க என்ன பார்த்து நேருக்கு நேரா சொல்லு நான் நினைச்சதா நடந்துச்சு இப்போ முழுக்க முழுக்க நீ நினைச்சதுதான் நடந்துச்சு என நான் எதுவும் நினைக்கல என்றான் வேகமாய் அப்படியா நிஜமா சொல்லு உண்மையான விஷயம் வெளியே வரணும்னு நினைச்சது நீதானே அமுதா சரியாகணும்னு நினைச்சது நீதானே அசோக் திரும்ப ஊருக்கு வரணும்னு நினைச்சது நீதானே இப்போ அதெல்லாம் நடந்திருக்கு ஆனா நீ கோவப்படுற என்று அவனும் கொஞ்சம் கோபமாகவே கேட்க அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் நாம் போகணும் என்று பொண்ணி கிளம்ப திரும்பவும் அவளை கரங்களை பிடித்து நிறுத்தினான் நான் உன்னை போக விட மாட்டேன் என்றுபடி பொண்ணி பிடிவாதம் செய்ய புகழேந்திக்கு ஒரு வீம்பு கூடிக்கொண்டே போனது ஆனால் பொன்னிக்கு அவ்வளவுதான் அத்தனை நேரம் அடக்கி வைத்திருந்த கோபம் எப்போது வேலை தாண்டிட எனது இல்ல என்னது இது அன்னைக்கு அசோக் அமுதா கைய இப்படித்தான் பிடிச்சா அது கூட அவளை காப்பாத்ததான் ஆனா அதுக்கே உங்க அண்ணனும் மாமாவும் அவனை போட்டு அடிச்சு ஊற விட்டு துரத்துனானுங்க இப் இப்போ நீங்க இப்படி வந்து பிடிக்கிறீங்க இது இது மட்டும் சரியா சொல்லுங்க உங்களை என்ன செய்யலாம் என்று பொன்னி உரித்து விழிக்க அவள் அப்படி பேசியது புகழந்திக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியா இருந்தாலும் அவனும் உனக்கு நான் சலைத்தவன் இல்லை என்பது போல் பார்த்து இப்ப என்ன என்ன நீ அடிக்கணுமா என்றவன் இன்னும் கொஞ்சம் அவளை நெருங்கி நின்று அடிச்சுக்கோ என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் எனது என்று பொண்ணை திடுக்கிட்டு அவனை காண எஸ் உனக்கு கோபம்தானே என்ன பண்ணாலும் உன் கோபம் தீராது இல்லையா எங்க அப்பா மாமா நான் இழங்கோ இத்தனை பேர் மன்னிப்பு கேட்டும் உனக்கு கோபம் போகல இல்லையா இன்னும் என்ன எங்க வீட்டுல இருக்கிற லேடிஸ் வந்து மன்னிப்பு கேட்கணுமா என சிச்ச என்ன பேச்சுது நான் நான் அப்படி சொல்லல என்று பொன்னி சொல்லும் போதே அப்போ ஏ மேலதான் கோபம் இல்லையா என்ன என்ன கோபம் என்ன கோபம்னு கூட கேட்கல ஓ முன்னாடி தானே நிக்கிறேன் அடி அடிச்சுக்கோ எல்லாரும் பார்க்கட்டும் அடி என்று புகழ் நிமிர்ந்து நிற்க ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க என்றவளின் குரல் அப்படியே இறங்கிவிட்டது பின்ன பின்ன சரி போ போய் அசோக கூட்டிட்டு வா நான் இங்கே நிக்கிறேன் உன் கைய பிடிச்சிட்டல்ல அதுக்கு அடியும் வாங்கிட்டே போறேன் என்றவன் போ என்று அவளை லேசாய் தள்ள இரண்டடி பின்னே தள்ளி நின்றவள் அவனை ஒரு முறை பார்த்து விட்டு வேகமாய் ஓடிவிட்டாள் பசுவும் கன்றும் ஒரு பக்கம் அங்கே கட்டப்பட்டு இருக்க அதெல்லாம் அவளுக்கு அப்போது புத்தியில் பதியவில்லை தனக்கு ஏன் இத்தனை கோபம் என்று அவளுக்கு புரியவில்லை 
கோபம் போய் இப்போது அழுகை வந்துட்டது அவளுக்கு ஓட்டமும் நடையுமாய் தான் சென்று விட்டாள் பொன்னி காரணமே இல்லாத அவள் மனம் சலசலத்து கண்டு இருக்க அதில் புகழேந்தின் இந்த பேச்சு பெரும் சஞ்சலத்தை உண்டு செய்து விட்டது அத்தனை பிரச்சனை நடந்த போது கூட தினமாய் நின்றவள் இப்போது அனைத்தும் முடியவும் என்னவோ அப்படி ஒரு உணர்வுக்கு உணர்வு குவியல் அவளுள் எதிரே யார் வருகிறார்கள் போகிறார்கள் என்றெல்லாம் காணாது அப்படியே ஓடிவிட்டாள் அவள் போவதையே பார்த்து நின்றவன் கிருக்கச்சி என்று முனுமுணுக்க டே இங்க என்னடா பண்ற என்று இளங்கோ வந்தான் அங்கே நீ என்னன்னா இங்க என்று புகழ் திரும்ப கேட்க அவனை ஒரு மார்க்கமாய் பார்த்தவன் ஏன் கூட தானே அசோக் வீட்டுல இருந்து கிளம்புன பாதியில இங்க வந்து நிக்கிற உன் போன் அடிச்சுட்டே இருந்துச்சான் அம்மா கொடுத்து விட்டுச்சு என்று அவனின் அலைபேசியை நீட்ட ஓ அசோக் வீட்டுக்கு போறதுல போன் வீட்லயே விட்டுட்டு வந்துட்டேன் என்றபடி புகழ் வாங்க ஹம் நீ ஒரு மார்க்கமாதான் இருக்க என்று இழங்க சொல்ல இரு ஆபீஸ்ல இருந்துதான் கால் பேசிக்கிறேன் என்றவன் அவனின் ஆபீஸிற்கு அழைத்து பேச இரண்டு நிமிடம் பேசியவன் ஓகே என்று சொல்லி பேசி முடித்து நாளைக்கு சென்னை போகணும் என்றான் ஒரு மாதிரி ஓ ஏண்டா லீவ் தானே போட்டிருக்க என்று இளங்கோ கேட்க டிரான்ஸ்பர் கேட்டிருக்கல்ல அது சம்பந்தமா போகணும் லாஸ்ட் டைம் மீட்டிங் வேற போகல சோ நாளைக்கு கண்டிப்பா போகணும் என சரி சரி வண்டியில ஏறு என்று இளங்கோ அவனது பைக்கை கிழப்ப இல்லனா நீ இப்போ நான் இவங்களை கொண்டு போய் விடணும் என்று அவன் மரத்தில் கட்டிய பொன்னியின் பசுவையும் கன்றுவையும் காட்ட கிருக்காடா நீ என்றுதான் பார்த்தான் இளங்கோ என்னன்னா நீ போ நான் வர்றேன் என்று புகழ் சொல்ல டேய் நீ சரியில்லை நீ சரியே இல்லை என்னடா ஆச்சு உனக்கு என்று திரும்பவும் இளங்கோ பைக்கில் இருந்து இறங்க ஐயோ எனக்கு ஒண்ணுமில்ல நான் நல்லாதான் இருக்கேன் கண் பொன்னி பொன்னி இங்கதான் இருந்தா அவகிட்டையும் சாரி கேட்கணும்னு வந்தேன் ஆனா கோபத்துல மாடுங்களை கூட விட்டு போயிட்டா என அந்த பொண்ணு கிட்ட நீ ஏன் சாரி கேட்கணும் என்று இளங்க சந்தேகமாய் அவனை காண ஏன்னா இப்படி ஆயிரம் கேள்வி கேட்கிற என்று பதில் சொல்லாமல் சழித்தான் புகழேந்தி சரி அத அவங்க வீட்டுக்கு போனப்பவே கேட்டு இருக்கலாம்ல அதுக்கே தனியா வரணும் என்றவன் ஒரு வித குழப்ப பார்வையை பார்க்க நா நீ போ நான் வர்றேன் என்றவன் மரத்தில் கட்டி இருந்த கயிற்றினை கழற்றி கொண்டு இருக்கும் போதே அசோக் அங்கே வந்து விட்டான் இளங்கோவும் அங்கேதான் நின்றிருக்க புகழேந்தியோ சொன்னது போல அவ அண்ணன் அனுப்பியிருக்கா ஒருவேளை அடிச்சிருவானோ என்று ஒரு நிமிடம் எண்ணாமல் இல்லை சாரி பொன்னிதான் சொல்லிவிட்டா என்று அசோக் ஆரம்பிக்கையிலேயே போச்சு போச்சு அடிக்கத்தான் போறான் இளங்கோ வேற இருக்கானே என்று நீ புகழ் இரு அண்ணன்மார்களையும் மாறி மாறி பார்க்க இப்படியெல்லாம் அவ பிஹேவ் பண்ணவே மாட்டா என்றபடி அசோக் அவனின் கரங்களை நீட்ட புகழேந்தி புரியாமல் தான் பார்த்தான் மேய்ச்சலுக்கு கூட்டிட்டு போன மாடுங்களை எப்பவும் இப்படி விரமா விட்டுட்டு வரமாட்டா என்று அசோக் சொன்னதும் தான் அவனுக்கு மனதில் சின்னதாய் ஒரு நிம்மதி ஹம் என்று புகழேந்தி கயிற்றை அசோக்கிடம் கொடுக்க இளங்கோ பைக்கை கிளப்ப அசோக் ஒரு புறம் மாடுகளை கிளம்பி கொண்டு செல்ல புகழேந்தி வீட்டிற்கு சென்றான் வீட்டிற்கு போன அசோக்கோ இதெல்லாம் சரியே இல்ல பொண்ணு இப்படியா விட்டு வருவ என்று லேசாய் கடிய ஆமா அடுத்த வீட்டு பொண்ணுக்கு எல்லாம் அடி வாங்கி கூட ஹெல்ப் பண்ணுவ என்ன மட்டும் திட்டு என்று பொண்ணு முகத்தை சுருக்க லூசு உனக்கு ஒன்னன்னா நான் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேனா அது போலதான் அமுதாவும் அப்படி நினைச்சுதான் பண்ணேன் என்று அசோக் சொல்ல என்ன சொல்ற நீ என்று புரியாமல் பார்த்தால் பொண்ணி என்ன பொண்ணி நிஜமாதான் உனக்கு பண்ற மாதிரி நினைச்சுதான் அமுதாக்கு ஹெல்ப் பண்ண என்று அசோக் திரும்ப சொல்ல பொன்னி நிம்மதியாய் ஒரு பெருமூச்சு விட்டு அவள் நெஞ்சில் கை வைத்து கொண்டாள் அதை கண்டவனோ என்ன பொன்னி என இல்ல எங்கடா உனக்கு ஒரு சீன் வந்துடுமோன்னு நினைச்ச நல்ல வேலை அமுதாவ தங்க சின்ன சொல்லாம சொல்லிட்டேன் என்று பொன்னி சிரிக்க லூசு பேச்ச பாரு என்று அசோக் அவளை ஒரு அடி அடித்து விட்டு செல்ல பொன்னியும் அவன் முதுகில் தட்டியபடி வீட்டினுள் சென்றாள் அங்கு புகழோ வீட்டிற்கு சென்றவன் மனம் ஒரு நிலையில் இல்லாது போனாலும் மறுநாள் சென்னைக்கு கிளம்பும் ஏற்பாடுகளை பார்த்தான் இளங்கோவோ அவனை அப்போது வித்தியாசமாய் பார்த்தபடி இருக்க என்னன்னா என்று கேட்டவன் சரி உனக்கு எதுவும் வாங்கிட்டு வரணும் அங்கிருந்து என்று கேட்க ஹம் நீ பாயாசம் ஊத்துனது எல்லாம் போதும் ஊருக்கு போயிட்டு வா பேசிக்கலாம் 
என்று எழுந்து சென்று விட்டான் இழங்கு இவையே இப்படி பேசிட்டு போறா என்று பார்த்தவன் பொன்னியை பற்றிய சிந்தனைகளோடு சென்னை கிளம்பி சென்றான் மறுநாள் போனதும் வந்துடலாம் என்று நினைத்தால் அது முடியவில்லை மூன்று நாட்கள் ஆகிவிட்டது போன வேலை முடிய டிரான்ஸ்பர் கேட்டதால் அவன் கொடுக்க வேண்டிய ரிப்போர்ட் வேலைகள் இருந்ததை முழுதாய் முடித்து கொடுக்கும் நிலை இதற்கடுத்து ஒரு முறை மும்பை சென்று வர வேண்டும் அவ்வளவுதான் அதன் பின் திருவள்ளூரிலோ இல்லை சென்னையிலோ எந்த இடத்தில் கொடுத்தாலும் சரி என்று எண்ணம் அவனுக்கு மனதில் ஓரளவு நிம்மதியோடு தான் திரும்பவும் வீடு வந்தான் ஸ்வேதாவும் முகேஷும் அவனின் இரு புறமும் படுத்து அவன் மீது கால் கைகளை போட்டு படுத்திருக்க புகழேந்திக்கு இருவரையும் பார்த்து இதழில் ஒரு சிறுப்பு இதுங்கள்லாம் பால்வாடிக்கு போய் என்று நினைக்கும் போதே அன்று பால்வாடியில் பொன்னியின் கரங்களை இருவரும் பிடித்து நின்றிருந்தது மணக்கண்ணில் வந்து போனது என்ன பண்றாளோ இன்னும் ஏ மேல கோபமாயிருப்பாளோ என்று யோசிக்கும் போதே மகராசி வந்தார் கண்ணு என்று அழைத்து கொண்டு அவரின் அழைப்பு அவனுக்கு மேலும் புன்னகையை விரிய செய்ய மகராசியை கண்டவனோ தாயே மகராசி இப்படி மங்களகரமா எங்க கிளம்பி நிக்கிற என்று கேட்க பேச்சவாறு என்று சிரித்தவர் கோவிலுக்கு கண்ணு என்னை கொண்டு போய் விட்டு வரியா பிள்ளைகளை அன்பு கிட்ட கொடுத்துட்டு போவோம் என மா நான் குளிக்க கூட இல்ல கோவிலுக்கெல்லாம் அப்புறமா போகலாம் என்றான் எழாமல் டே கண்ணு நீ உள்ள வர வேணா என்னை வெளியே விட்டு வா அப்புறம் நானே அப்பா கூட வந்துப்பேன் அப்பா கூடவே போயிருக்க வேண்டியதுதானே என்றவன் பிள்ளைகள் இருவரின் உருக்கம் களையாமல் அவர்களை விளக்கி படுக்க வைத்து விட்டு எழுந்து அமர அப்பா கோவில் ஆளுங்க கூட போயிட்டா இருக்கன்னு என உம் ஆமா என்ன விசேஷம் கோவில்ல என்று கேட்டபடி புகழேந்தி சட்டையை மாட்ட அதுவா உனக்கு தெரியாதா அந்த பொண்ணு பொன்னிக்கு இன்னைக்கு பரிசம் போட வர்றாங்க என்று மகராசி அசால்டாய் அவன் தலையில் இடியை இறக்கினார் தோற்றம் எட்டு இங்க பாரு கண்ணு இதுக்கு நீ சம்மதிக்கவே கூடாது அவ்வளவுதான் நீ மட்டும் கோவில்ல வந்து சரின்னு சொன்ன பாத்துக்கோ என்று மிரட்டாத குறையாய் கெஞ்சி கொண்டு இருந்தான் புகழேந்தி அது மிரட்டலா இல்லை கெஞ்சலா என்பது பொன்னிக்கும் புரியவில்லை புகழேந்திக்கும் புரியவில்லை அவன் முகத்திலும் கண்களிலும் இருந்த தீவிரம் அவளோடு பேசும்போது அவனது குரலில் இல்லை அழுத்தம் இருந்தாலும் அதனையும் தாண்டிய ஒரு குழைவு அங்கே இருக்கத்தான் செய்ய பொன்னியோ அதிர்ச்சியில் தான் நின்றிருந்தாள் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மாப்பிள்ளை வீட்டினர் வந்து விடுவார்கள் அதன் பின் பெண் பார்க்கும் படலம் மாப்பிள்ளைக்கும் பெண்ணுக்கும் இருவரையும் பிடித்திருந்தால் அடுத்து இரு வீட்டு ஆட்களும் முறை பேசுவர் அதன் பின் அங்கேயே பரிசம் அனைத்துமே ஊர் பெரிய மனிதர் பொதுவில் தான் ஏறக்குறைய படையப்பா படத்தில் வருவது போலதான் என்ன அந்த படத்தில் திருமணத்தின் போது கேட்பர் எங்கேயோ பரிசம் பொழுதே கேட்டு விடுவர் இந்த ஊரில் பெண் எடுப்பதாய் இருந்தால் கண்டிப்பாய் இந்த பழக்கத்திற்கு கட்டுப்பட்டுதான் ஆக வேண்டும் மாப்பிள்ளையோ பெண்ணோ இருவரில் யார் ஒருவராவது சம்மதமில்லை என்று சொல்லி அதற்கு தக்க காரணமும் சொல்லிவிட்டால் சபையோர் அதனை ஏற்றுக்கொள்வர் இதை நன்கு தெரிந்திருந்த புகழேந்திதான் இப்போது பொன்னியை இந்த வரனுக்கு நீ சரி சொல்லக்கூடாது என்று கட்டாயம் செய்து கொண்டு இருந்தான் இவர்களின் ஊரின் இந்த பழக்கமே பொதுவாய் யாரும் பெண்ணையோ மாப்பிள்ளையோ திருமணத்திற்கு கட்டாயம் செய்து சம்மதிக்க வைக்கக்கூடாது என்பதுதான் ஆனால் புகழேந்தியோ வேறொரு விதமாய் அவளை கட்டாயம் செய்து கொண்டு இருந்தான் என்ன பேசுறீங்க நீங்க என்று பொன்னி கடுப்பாய் கேட்கவும் ஏன் நான் பேசுறது புரியலையா உனக்கு இதுக்கு சரின்னு சொல்லக்கூடாது அவ்வளவுதான் கண்ணு என்றான் இதுவே தான் முடிவு என்பதை அதுதான் ஏன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல என்ன கோவிலுக்கு கூட்டிட்டு போக வந்துடுவாங்க இப்ப வந்து இப்படி பேசுறீங்க என்று பொன்னி பொறிய எல்லாம் எனக்கு தெரியும் கோவிலுக்கு தானே கூட்டிட்டு போனா போகட்டும் ஆனா உங்க அங்க உன்கிட்ட சம்மதம் கேட்கிறப்போ நீ சரின்னு சொல்லக்கூடாது கண்ணு என்றான் தீர்மானமாய் இங்க பாருங்க முதல்ல நீங்க கிளம்புங்க இப்படி நீங்களும் நானும் பேசிட்டு இருக்கிறது பார்த்தா பின்ன எல்லாம் தப்பாகிடும் ஏற்கனவே நடந்த பிரச்சனையே போதும் என்று பொன்னி அவனை கிழப்ப யார் பார்த்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஆனா ஒண்ணு நீ அங்க வந்து சரின்னு மட்டும் சொன்ன பார்த்துக்கோ என என்ன என்ன பண்ணுவீங்க என்று எகிரியவள் அவன் பார்த்த பார்வையில் நீங்க என்னவோ பண்ணுங்க ஆனா இப்ப கிளம்புங்க என்று பொன்னி வாசலை நோக்கி கை நீட்டினாள் பொன்னியும் அவளுக்கு காவலாய் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கும் ஒரு பாட்டியும் மட்டுமே அங்கிருக்க மற்றவர்கள் அனைவரும் கோவிலில் இருந்தனர் மாப்பிள்ளை வீட்டினர் வரவும் தான் பொன்னியை வந்து அழைத்து செல்வர் வீட்டில் இருந்து கிளம்பும் போதே 
புகழ் ஓரளவு இதனை எதிர்பார்த்துதான் கிளம்பினான் டே கண்ணு எங்க போற என்னைய கூட்டிட்டு போடா என்று பின்னேயே வந்த மகராசியை தாயே நீ இரு என்று சொல்லிய வாக்கிலேயே வாசல் தாண்டி விட்டான் புகழேந்தி எதையுமே அவன் யோசிக்கவில்லை நேராய் பொன்னியின் வீட்டிற்கு சென்றிட அங்கே அவளும் பக்கத்து வீட்டு பாட்டியும் மட்டும் இருக்க அந்த பாட்டியெல்லாம் அவன் கண்ணுக்கே தெரியவில்லை கண்ணு என்று உள்ளே நின்று அழைத்தவனுக்கு பதில் அவளே உள்ளிருந்து வந்தாள் கொஞ்சம் அலங்காரத்தில் பட்டு சேலையில் தலையில் பூச்சோடி வந்தவள் இவனை பார்த்து சற்று திடுக்கிட புகழேந்திக்கோ உள்ளம் தடதடத்தது அந்த பாட்டியோ இருவரையும் பார்க்க என்ன வேணும் என்று பொன்னி கேட்க உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்றவன் அவளை அவனாகவே உள்ளே ஒரு அழை அறைக்கு இழுத்து சென்றான் என்ன பண்றீங்க என்று பொன்னி அவளின் கைகளை விடுவிக்க நீ இதுக்கு சம்மதம் சொல்லக்கூடாது என்று ஆரம்பித்திருந்தான் அடுத்த பத்து நிமிடங்களுக்கும் இதேதான் பொன்னிக்கோ நேரம் செல்ல செல்ல பயமாகி போனது யாரும் வந்து இருவரையும் இப்படி பார்த்தால் என்ன ஆகும் அதுவும் இப்போதுதான் ஒரு பிரச்சனை முடிந்த நிலையில் இன்னொன்றா என்று தோன்றியதும் கொஞ்சம் பிடிவாதமாகவே அவனை கிழப்ப முயன்றாள் பொன்னி இங்க பாருங்க இன்னொரு பிரச்சனை நடக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் சோ பிளீஸ் கிளம்புங்க என்று சொல்லும் போதே நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு கண்ணு என்று அவளின் கரங்கள் இரண்டையும் எடுத்து தன் நெஞ்சோடு அழுத்த அவளோ மேலும் திடுக்கிட்டு முழித்தாள் நான் இவ்வளவு சொல்றேனே எனக்காக சொல்லக்கூடாதா என்று கேட்டவனின் குரலும் பார்வையும் நெருக்கமும் அவளை என்ன செய்ததோ கொஞ்ச நேரம் பேச்சுற்று நிற்க அவனோ அவளை பிடித்திருந்த கரங்களில் இன்னும் அழுத்தம் கொடுத்து கண்ணு எனக்காக எனக்காக இதுக்கு நீ சம்மதிக்காத என்று ஆழ்ந்த குரலில் சொன்னவன் அவனின் பார்வையை அவளது பார்வையில் லைக்க செய்ய அவளோ வேகமாய் தன் இமைகளை தாழ்த்தி கொள்ள கண்ணு இங்க பாரே என்று சொல்ல நீங்க கிளம்புங்க என்று அவளின் குரலில் இருந்த வேகம் இறங்கி இருந்தது நீ இங்க என்ன பாரு என்று புகழ் அவளை மேலும் தன் பால் இருக்க யாரும் வந்துட்டா பிரச்சனை ஆகிடும் என்றவளோ தவியாய் தவித்து போனாள் வரமாட்டாங்க இன்னும் நேரம் இருக்கு என்றவன் சரி நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லு என அவளோ என்ன என்பது போல் கொஞ்சம் நிமிர்ந்து பார்க்க உனக்கு இந்த மாப்பிள்ளை பிடிச்சிருக்கா என்றான் அவனையே ஒரு நொடி பார்த்தவள் நேரில் கூட பார்க்காத ஒருத்தரை எப்படி பிரிச்சிருக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஏன அப்போ என்ன நேரில் பார்த்துருக்க பார்த்துட்டு இருக்க தானே இப்போ சொல்லு என்ன உனக்கு பிடிச்சிருக்கா என்று புகழ் கேட்க ஐயோ என்னது இது என்று கண்களை விரித்தாள் பொன்னி நிஜமாய் அவன் வந்து இப்படி பேசவும் அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை சண்டையா வா வந்து பார் என்று தைரியமாய் எதிர்த்திடுவாள் ஆனால் இவனோ இப்படி வந்து உருகுவது போல் பேசினாள் அவளால் என்ன செய்திட முடியும் சொல்லு கண்ணு என்ன பிடிச்சிருக்கா என்று அவன் திரும்பவும் கேட்க என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் இவள் முழிக்க சரியாய் அதே வினாடி அவளின் அலைபேசியை அழைக்க எப்பா என்று வேகமாய் அவனில் இருந்து விலகி இவள் அலைபேசியை எடுத்து பார்க்க அழைத்தது அசோக்தான் ஹலோ அண்ணா என்று ஒருவித பதற்றமாய்த்தான் பொன்னி பேச பதிலுக்கு அவன் என்ன சொன்னானோ பொன்னிக்கு அவளையும் அறியாது ஒரு நிம்மதி வந்து கண்களை இருக மோடி திறந்தவள் உம் சரி என்று மட்டும் சொல்லி எல்லாம் எப்ப வருவீங்க என அதற்கு அசோக் சொன்ன பதிலில் இன்னும் கொஞ்சம் நிம்மதியானது அவளுக்கு ஓகே என்று சொல்லி பேசி முடிக்க என்னாச்சு என்றான் புகழ் மாப்பிள்ளை வீட்டுல கிளம்புறப்போ அவங்க சந்தத்துல யாரும் ஒரு தாத்தா இறந்துட்டாராம் சோ அவங்க வரல என அப்பாடி பாரு பாரு நாம ஒண்ணு சரணும்னு ஒருத்தர் உயிரையே விட்டிருக்காரு அதுக்காகவாவது இப்போ நீ என்ன பிடிச்சிருக்கு சொல்லு என்றான் அசராது பொன்னிக்கு நிஜமாகவே இப்போது புகழேந்தியை கண்டு ஆச்சரியமாய் இருந்தது நியாயத்துக்கு அவன் பேசுவதற்கெல்லாம் அவளுக்கு கோபம் வந்து அவனை கழுத்தை பிடித்து வெளியே தள்ளிருக்க வேண்டும் ஆனால் அவளோ மாப்பிள்ளை வீட்டினர் வரவில்லை என்று நிம்மதி அடைந்து நிற்கிறாள் காரணம் தெரியவில்லை அவளுக்கே சரியா இப்போது புரியவில்லை தான் என்ன மாதிரி மனநிலையில் இருக்கிறோம் என்று கொஞ்ச நாட்களாகவே வீட்டில் வரன் பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தனர் இழையில் அமுதாவினால் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அனைவரையும் வருந்து செய்திட இப்போது இந்த வரன் திடீர் என்றுதான் வந்தது அசோக்கும் மங்கை பக்கத்து உறவுகள் சிலரும் விசாரித்து நல்ல இடம் என்று சொல்லவும் தான் இந்த ஏற்பாடே ஆனது பொன்னியிடம் மாப்பிள்ளையின் புகைப்படம் காட்டப்பட அவளுக்கு பெரிதாய் எந்த ஒரு விருப்பம் இல்லை என்றாலும் 
வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கும் எக்காரணமும் இல்லாது போக அண்ணன் அம்மா சொல்வதற்கு சரி என்றாள் நிச்சயமாய் அவளுக்கு அப்போது புகழேந்தி பற்றிய எண்ணமோ இல்லை வேறு விதமான குழப்பமோ வந்திடவில்லை ஆனால் இவன் இப்போது வீட்டிற்கு வந்து பேசவும் நிஜமாகவே பொன்னிக்கு மனம் மிகவும் மிகவும் குழம்பி போனது என்ன கண்ணு அமைதியா இருந்தா இப்படி என்ன பிடிச்சிருக்கு சொல்லு என்று புகழ் கேட்க பொன்னி அப்படியே திகைத்து விழித்து நின்றாள் வந்ததும் சம்மதம் சொல்லக்கூடாது என்றான் பின் என்ன பிடிச்சிருக்கா கேட்டான் இப்போ என்னவென்றால் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லு என்கிறான் இவனுக்கு என்னதான் வேண்டும் என்று தோன்ற அவனோ எனக்கு நீதான் வேண்டும் என்று பார்த்து நின்றிருந்தான் என்ன சொல்வது என்றே பொண்ணுக்கு தெரியாமல் போக அவளால் ஏன் திடமாய் மறுக்க முடியவில்லை என்பதும் அவளுக்கு புரியவில்லை புகழேந்தியை பார்ப்பதும் பின் பார்வையை திருப்புவதுமாய் இருக்க அவளையும் அறியாது கடிகாரத்தின் மீது பார்வை செல்ல மீண்டும் திடுக்கின்றது அவளுக்கு நீ நீங்க கிளம்புங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாரும் வந்துடுவாங்க பிளீஸ் என்று பொன்னி சொல்ல நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு நான் போறேன் என்றான் அவனோ விடாது அதெல்லாம் எதுவும் சொல்ல முடியாது நீங்க நீங்க கிளம்புங்க என்று சொல்லி எப்படி அவனது கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு அறையின் வாயிலுக்கு வருகையிலேயே அசோக் உள்ளே வந்து கொண்டு இருந்தான் ஐயோ அண்ணா என்று பொன்னி அரண்டு பார்த்து நிற்கையிலேயே அசோக் இவர்களை பார்த்தவனும் கொஞ்சம் அரண்டுதான் போனான் பொன்னி புகழேந்தின் கை கரங்களை பிடித்திருக்க அசோக்கின் பார்வை அவர்கள் இருவரையும் இருவரின் கோர்த்திருந்த கரங்களையும் தான் மாறி மாறி பார்த்தது அன் அண்ணா வர டுவெண்டி மினிட்ஸ் ஆகும் சொன்ன என்றாள் பொன்னி என்ன அர்த்தத்தில் கேட்கிறோம் என்றே புரியாது ஆனால் புகழேந்திக்கு புரிந்து அவனுக்கு சிரிப்பு கூட வந்துவிட்டது லூசு என்ன கேட்கிறார் என்று எண்ணியவன் வேகமாய் பொன்னியின் கரத்தில் இருந்து தன் கரத்தினை விடுத்து அசோக்கை நோக்கி சென்றவன் நான் உங்ககிட்ட பேசணும் என அசோக் இப்போதும் அவனையும் திகைத்து நிற்கும் பொன்னியையும் பார்த்தவன் அதுக்கு முன்ன நீங்க என்ன பண்றீங்க இங்க என்றான் நெற்றியை சுருக்கி அது அது என்று தயங்கியவன் நொடி பொழுதில் தன்னை திடப்படுத்தி எனக்கு பொன்னிய கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் என்று விட்டான் கல்யாணம் செய்து கொடுப்பீர்களா என்று கூட கேட்கவில்லை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருந்தான் என்ன இதெல்லாம் என்று அசோக் பொன்னியை பார்க்க அவளுக்கோ கலக்கமாய் போனது எங்கே அது இதென்று பேசி கைகலப்பு ஆகிவிடுமோ என்று புகழேந்தியோ அசருவதாய் இல்லை அசோக்கோ இருவரையும் பார்த்த பார்வையே பொன்னிக்கு மனதினுள் பெரும் கலவரம் வெடிக்க செய்தது இதில் மற்றவர்களும் வந்துவிட்டால் அவ்வளவுதான் கேட்கவே வேண்டாம் அன் அண்ணா பிளீஸ் நீ நீ தப்பா நினைக்க வேண்டாம் என்றபடி அவள் அருகே வர அவளின் இந்த பதற்றமும் திக்கல் திணறலான பேச்சும் அசோக்கிற்கு புதிதாய் இருக்க நான் நினைக்கிறது எல்லாம் இருக்கட்டும் இங்க என்ன நடக்குது என்றான் இருவரையும் பார்த்து ஒண்ணும் நடக்கல ஆனா இனிமே நடக்கிறது நல்லதான் நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு பொன்னிய பிடிச்சிருக்கு பொன்னிக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு என்று புகழ் சொல்ல பொன்னிக்கு ஆ என்று பார்க்கும் நிலைதான் நேரம் செல்ல செல்ல புகழின் மனதில் இருக்கும் திடம் கூடிக்கொண்டேதான் போனது கண்டிப்பாய் அவனே இதனை நினைத்து வரவில்லை பொன்னியை இதற்கு சம்மதம் சொல்ல வைக்க கூடாது என்றுதான் வந்தான் ஆனால் தானே இப்படி பேசுவோம் நினைப்போம் என்று அவனும் நினைக்கவில்லை அசோக் நடந்த பிரச்சனையை மனசுல வச்சு நீங்க இதை யோசிக்க வேண்டாம் இன்னும் போது இல்ல அதெல்லாம் இல்ல என்று அசோக் தங்கையை குழப்பமாய் பார்க்க இங்க பாருங்க இப்ப இப்படி வந்து நீங்க பேசினா என்ன அர்த்தம் நான் நாங்க யோசிக்க வேண்டாமா என்றாள் பொன்னி நானும் தான் இன்னும் யோசிக்கல யோசிக்க என்ன இருக்கு தெரியல உன்னை பிடிச்சிருக்குன்னு அதாவது என் லைஃப் முழுக்க உன்னோட டிராவல் பண்ற அளவுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு இப்போ உன் கூட பேசுறப்போ தான் தெரிஞ்சது என்று புகழ் சொல்ல பொன்னி மீண்டும் தன் அண்ணனை தான் அதிர்ச்சியாய் பார்த்தாள் ஆனால் புகழோ நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அசோக் இவளுக்கும் என்ன பிடிக்கும் என்றவன் பொன்னியை ஒரு முறை பார்த்து விட்டு சரி என்ன பிடிக்கல சொல்லு நான் இப்பவே போயிடுறேன் என ஐயோ படுத்துறானே என்றுதான் பார்த்தாள் பொன்னி அசோக் எப்போது இருவரையும் மாறி மாறி பார்க்க அண்ணா அவர போக சொல்லு என்று பொன்னி சொல்ல பிடிக்கலன்னு சொல்லு கண்ணு நான் போயிடுறேன் இந்த பக்கம் என்ன இந்த ஊருக்கு கூட வரமாட்டேன் போதுமா ஏன்றவனின் வார்த்தைகள் பொன்னிக்கும் சரி அசோக்கிற்கும் சரி மனதில் ஒரு மாதிரி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது ஆனால் நொடி பொழுதில் அசோக் கொஞ்சம் தொழிவிற்கு வந்து புகழ் 
ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க நீங்க நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா போனா நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இல்ல அசோக் எனக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள்ல மும்பை போகணும் டிரான்ஸ்பர் கேட்டிருக்கேன் ஆனா இப்போ பொண்ணி சொல்ற பதில் வச்சுதான் எதுவும் என்றான் முடிவாய் நீங்க ஊருக்கு போயிட்டு வந்தப்புறம் இத பேசலாமே என்று அசோக் கேட்கும் போதே அண்ணா என்ன நீ இப்படி பேசிட்டு இருக்க என்றவள் நீங்க மும்பைக்கு போங்க இல்ல எங்கேயோ போங்க ஆனா இப்ப கிளம்புங்க என்று வாசலை நோக்கி கை காட்ட பொன்னி என்னது இது என்று அசோக் அரட்டும் போதே பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல ரெண்டுல ஒண்ணு சொல்லு உனக்கு என்ன வந்தது என்று புகழும் கேட்க பொன்னி இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்தவள் நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல என்றாள் அசோக்கிற்கோ இப்போது மற்றவர்களும் வந்துட்டான் தேவையில்லாத பேச்சு கிழமும் என்று எண்ணியவன் புகழ் நீங்க போங்க நான் பேசுறேன் இப்போ எதுவும் பேச வேண்டாம் முடிஞ்சா உங்க வீட்டு பெரியவங்க கிட்ட பேசிட்டு வாங்க என எனக்கு மத்த எல்லார் முடிவையும் விட பொன்னி முடிவுதான் முக்கியம் என்றான் அவன் அது உங்களுக்கு எங்களுக்கு உங்க வீட்டு ஆளுங்க முடிவும் முக்கியம் என்று அசோக் திடமாய் சொல்ல ஹம் என்று யோசித்தவன் சரி நான் மும்பை போறதுக்குள்ள எங்க வீட்டு ஆளுங்களோடவே வந்து பேசுறேன் என்றவன் பொன்னியிடம் அப்போ என்ன நீ பிடிச்சிருக்க சொல்லுவியா என்று அவன் கேட்ட பாவனையில் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தவளின் தலை தன்னை போல ஆமாம் என்று ஆடியது காரண காரியமின்றி எதுவும் நடக்காது அது போலத்தான் இதுவுமோ என்னவோ தோற்றம் ஒன்பது பொன்னே இந்தா மாப்பிள்ளைக்கு இந்த துண்டை கொடு என்று மங்கை ஒரு புதிய துண்டினை நீட்ட பொன்னியோ மங்கையை ஏகத்திற்கும் முறைத்து நின்றாள் ஏ என்னடி முறைக்கிற போ போய் கொடு மாப்பிள்ள குளிக்க போனார்ல போய் கொடுத்துட்டு வா என்று மங்கை விரட்ட மா இதெல்லாம் கொஞ்சம் இல்ல ரொம்பவே ஓவர் அவர் தொண்டெல்லாம் எடுத்துட்டு தான் வந்தார் என்று பொன்னி சலிக்க இருந்தாலும் நம்ம கவனிக்கிறதுன்னு ஒன்னு இருக்குல்ல போடி போய் அவருக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்து பண்ணு என்று மங்கை அவளை விரட்ட வேறு வழி இல்லாது வேண்டா விருப்பாய் துண்டினை வாங்கி கொண்டு அவளின் அறைக்கு சென்றாள் பொன்னி ஆனால் புகழ் எந்தியோ குளிக்கவும் கிளம்பவில்லை ஒன்றுமில்லை ஹாயாக கட்டிலில் படுத்து காலை ஆட்டி கொண்டு இருக்க அவனை பார்த்தவள் நீங்க குளிக்க போகல என போகலான்னுதான் இருந்தேன் அத்த பேசினது கேட்டுச்சா சோ உனக்காக வெயிட் பண்ண என்றான் அவனோ வந்த சிரிப்பை அடக்கியபடி ஓ சரி சரி தொண்டு இந்தாங்க என்று அவள் நீட்ட உம் தேங்க்ஸ் என்றவன் பாத்ரூம் வரைக்கும் சென்று திரும்பி பார்க்க எனங்க என்றாள் அவளும் இல்ல அத்த என்னவோ அவருக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்து பண்ணுன்னு சொன்ன மாதிரி கேட்டுச்சா அதுதான் என்று இழுக்க அதுக்கு என்றாள் அவளும் இழுத்து வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணா நல்லா இருக்கும் ஆஹா ஹெல்ப்பா அதெல்லாம் எனக்கு செஞ்ச பழக்கம் இல்ல வேணும்னா சுடுதனி அப்படியே ஊத்தி விடுறேன் என்று இப்போது அவள் சிரிப்பை அடக்கி சொல்ல நோ தேங்க்ஸ் எங்களுக்கும் கை இருக்கு தன் கையே தனக்குதவி என்றபடி வேகமாய் கொழியிலறிய கதவை அடைத்து கொண்டான் புகழேந்தி பொன்னையும் சிரித்தபடியே நேற்று கலற்றி போட்டிருந்த துணிகளை எடுத்து துவைக்க போட்டுவிட்டு அசோக்கிடமும் மங்கையிடமும் இரண்டொரு வார்த்தை பேசிவிட்டு திரும்பவும் அறைக்கு வர புகழேந்தின் அலைபேசி அலறிக்கொண்டு இருந்தது எடுக்கலாமா வேண்டாமா என்ற யோசனையில் ஒரு நொடி நின்றவள் பாத்ரூம் கதவின் அருகே சென்று நின்று எனங்க என்று அழைக்க ஆ சொல்லு கண்ணு என்றான் அவனும் போன் அடிக்குது சந்திரோனு வருது எடுக்கவா என்று கேட்கையில் அவனை கதவை திறந்து கொண்டு வந்து விட்டான் தலையில் ஈரம் சொட்ட அவனை அதனை துவட்டி கொண்டே வந்தவன் அவளிடம் அலைபேசிக்காக கை நீட்ட அவளோ அவனை கொஞ்சம் திகைத்து பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் மங்கை கொடுத்திருந்த டர்க்கியை இடுப்பில் கட்டி குற்றால துண்டை வைத்து தலையில் துடைத்து கொண்டு வந்த அவனை கண்டு கொஞ்சம் பொன்னிக்கு ஒரு மாதிரி சங்கோச்சமாய்தான் இருந்தது அங்கே புகழின் வீட்டில் இப்போதும் பொன்னி முதலில் குளித்து தயாராகி வெளியே வந்திட இவன் எழுந்து எப்போது குளிப்பான் என்றெல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது வீட்டில் ஆட்களும் ஜாஸ்தி இருக்க இருவருக்குமான தனிப்பட்ட பொழுதுகள் கம்மியே ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லாது இன்று இவனை இப்படி காண கொஞ்சம் தடுமாறித்தான் போனாள் பொன்னி கண்ணு என்று அவளை உழுக்க ஆ உங்க போன் சந்திரு என்று உளர உம் தெளிவா வளரு என்று கொஞ்சம் அவளை உரசி நிற்க என்னது இது என்று அவள் விலகி நின்றாள் ஏய் என்ன நீ தானே என்ன அப்படி பார்த்த இப்போ இப்படி சொல்ற 
என்று புகழ் கொஞ்சம் கெத்தாய் கேட்பது போல் கேட்க நான் பார்க்கவும் இல்லை எதுவும் சொல்லவும் இல்லை நீங்கள் ரெடியாகி வாங்க எல்லாரும் சாப்பிட வெயிட் பண்ணுறாங்க என்று சொல்லி வேகமாய் வெளியே வந்து விட்டாள் இவர்களுக்குள் இயல்பாய் ஒரு பேச்சும் ஒரு பிணைப்பும் உருவாகி இருந்தது திருமணத்திற்கு பிறகு நீ என் மனைவி என்று அவனும் நீ என் கணவன் என்று அவளும் ஒருவரை ஒருவர் மனதினில் நிறுத்தி அதனை கொண்டே தங்களின் உறவை தொடங்கியிருந்தனர் இல்லையெனில் இருவருக்குமே இத்தனை இயல்பு சாத்தியமில்லை என்றே தோன்றியது இருவருக்கும் திருமணம் முடிந்து மூன்று நாட்கள் ஆகியிருந்தது முதல் நாள் தான் மறுவீட்டிற்காக இங்கே வந்திருந்தனர் பொன்னியே நினைக்கவில்லை இத்தனை சீக்கிரம் இவர்களின் திருமணம் நடக்கும் என்று நான் மும்பை போறதுக்குள்ள எங்க வீட்டு ஆளுங்களோட வந்து பேசுறேன் என்று சொல்லி சென்று புகழேந்தி அதை அப்படியே செய்தும் காட்டினான் மங்கை இப்படி அமைந்து வந்த சம்பந்தம் முடியாமல் போனதில் கொஞ்சம் வருத்தமாய் இருக்க வீட்டிலும் ஒரு சில உறவுகள் கொஞ்சம் பேர் இருந்தனர் ஆக யார் முன்னிலும் எதுவும் பேச வேண்டாம் என்று அசோக் அனைவரும் செல்ல நேரம் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் மதியத்திற்கு மேல்தான் அனைவரும் கிளம்ப மங்கையோ ஹம் நல்ல இடம்னு நினைச்சோம் இப்படி ஆகிடுச்சே என்று புலம்ப அசோக் தான் அவரை ஆறுதல் படுத்திக் கொண்டு இருந்தான் பொண்ணை வெறுமென அமர்ந்திருக்க அந்த பக்கத்து வீட்டு பாட்டியோ நம்ம ஊர்லயே மாப்பிள்ளைய வச்சுக்கிட்டு ஏன் வேற மாப்பிள்ளைக்கு போகணும் என்று முணுமுணுக்க என்ன பெரியமா சொல்ற என்றார் மங்கை ஆனால் அசோக்கிற்கும் பொன்னிக்கும் அவர் எதை சொல்கிறார் என்று புரிந்திட பொன்னி கொஞ்சம் கலவரமாய்தான் பார்த்தாள் அசோக்கை பொன்னி தைரியமானவள் தான் ஆனால் அவளுக்கு இந்த விஷயத்தினை மங்கையிடம் பேச அத்தனை தைரியம் இல்லை அசோக்கோ நான் பேசிக் கொள்கிறேன் என்பது போல சைகை செய்தவன் பாட்டி நீ போயே கொஞ்சம் தூங்கு காலையிலிருந்து உட்கார்ந்துட்டே இருந்த என்று அவரை கிழப்ப முயல இரு அசோக் பெரியமா என்னமோ சொல்றாங்க என்று மங்கை தடுக்க இல்லம்மா நான் சொல்றேன் என்றவன் அந்த பாட்டியை கிழப்பி விட்டான் மகனின் நடவடிக்கைகள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாய் இருக்கவும் என்ன அசோக் எனக்கு எதுவும் புரியல என்று மங்கை சொல்ல மா நீ வா இப்படி உட்காரு என்று பொன்னியின் அருகே அமர வைத்தவன் நீ நீ புகழேந்திய பத்தி என்ன நினைக்கிற என்று கேட்க மங்கைக்கோ சட்டென்று யாரவன் என்று தெரியவில்லை யா யாரு என்று கேட்க அதாமா அமதாவோட அண்ணன் ரெண்டாவது அண்ணன் என்று அசோக்கும் சொல்ல அந் அந்த தம்பிக்கு என்ன என்றவர் மகள் அமைதியாய் இருப்பதை உணர்ந்து தன் மக்கள் இருவரையும் பார்த்து என்ன என்ன விஷயம் என்றார் உணர்வுகள் வெளிப்படாத குரலில் பொண்ணுக்கு என்னவோ இந்த சூழலை அத்தனை எளிதாய் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஒருவித பயம் ஒருவித தயக்கம் ஒருவித சங்கடம் எல்லாம் கலந்து அவளை ஆட்டி படைக்க மங்கை என்ன சொல்வாரோ என்று பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் அம்மா பதில் சொல்றதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ என்ன சொல்ற அப்போ அவனை பிடிச்சிருக்கா என்று அவளின் மனமே கேட்க பிடிச்சிருக்கா ஓ நோ என்று சொன்னவளுக்கு அதற்கு மேல் என்ன முடியவில்லை அப்போ அவனை பிடிக்கலையா என்று அவளின் மனம் கேட்க அதற்கும் அவளால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை சரி அப்போ வாழ்ந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ என்று அவளது மனமே முடிவை சொல்லிட இப்போது மங்கையின் முடிவு என்னவோ என்று பார்த்திருந்தாள் புகழேந்தியோடு வாழ்ந்து பார்த்து விடுவோம் என்று பொன்னி சன நேரத்தில் எடுத்த முடிவு அவளுக்கே ஆச்சரியமே திருமணம் என்றால் என்னவென்று தெரியாத சின்ன பாப்பா இல்லை அவள் அவளுக்கென்று சில பல கனவுகளும் இருக்க அதெல்லாம் இனி புகழேந்தியோடு தான் என்று நினைக்கையில் அவளுக்கே அவளை முன்னிட்டு ஆச்சரியமே இவளின் யோசனையில் மங்கையும் அசோக்கும் என்ன பேசினார்கள் என்பது பாதியை கவனிக்காது விட்டவள் என்ன பொன்னி நீ என்ன சொல்ற என்ற அசோக்கின் கேள்வியில் ஆ என்ன என்ன அசோக் என்று முளித்தாள் அது சரி இவ்வளவு நேரம் நானும் அம்மாவும் பேசினது கேட்கலையா என்று அசோக் கேட்க என்ன என்ன பேசினீங்க என்றாள் குழப்பமாய் நான் அம்மா கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் பொன்னி என்று அசோக் சொல்ல என்னது என்று திகைத்தாள் ஹம் ஆமா என்று அசோக் சொல்ல அண்ணனும் தங்கச்சியும் இவ்வளவு விஷயம் மறைச்சிருக்கீங்க என்று மங்கை கடிந்தார் ஓ அமுதா விஷயம் சொல்லியிருக்கானா என்று கொஞ்சம் மூச்சு இயல்பாய் விட்டவள் ஏன் சொன்னாய் என்பது போல அசோக்கை பார்த்தாள் பின்னாடி யார் மூலமாவோ தெரிய வரத்துக்கு நம்மளே சொல்லிட்டா பெட்டர் இல்லையா என ஹம் அதுவும் சரிதான் என்றாள் மெல்லமாய் ஆனால் அன்று பொண்ணி மன்னவனிடம் சொன்னது போல மங்கையினால் இதனை எழுதாய் எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை எவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஆனா ஏன் கிட்ட வாயே திறக்கல ரெண்டு பேரும் என்று வருந்த மா சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்ல ஆனா எல்லாமே கொஞ்சம் சரியாகட்டும்னு இருந்தோம் என்றாள் பொன்னி என்ன இருந்தாலும் தப்பே செய்யாது அத்தனை பேரை அபாண்டம் சுமந்து 
ஊரில் அனைவரின் முன்னும் அடி வாங்கியது அவரின் மகன் அல்லவா அதெல்லாம் மங்கைக்கு கண்முன்னே வந்து போக என்னவோ என்று சலிக்க மா என்னம்மா அம்முதா நல்ல பொண்ணுமா என்றாள் பொன்னியும் நல்ல பொண்ணுதான் இது இதோட முறிஞ்சிருந்தா சரி ஆனா இப்போ இன்னொன்னு கிளம்பியிருக்கே இதுக்கு எப்படி பேச்சு வரும்னு தெரியாதே என அசோக்கோ மா அவங்க வந்து பேசட்டும் முதல்ல நீ யா எதுவும் முடிவு பண்ணாத பிளீஸ் புகழ் நல்ல டைப்பா தான் இருக்காப்புல என்றான் பொன்னியை ஒரு முறை பார்த்து ஹம் என்னவோ நல்லதுன்னு நினைச்சு பண்ணுனீங்க ஆனாலும் இது பின்னால என்ன மாதிரி பேச்சு வரும்னு சொல்ல முடியாது என்றவர் அதாவது உனக்கும் அந்த புகழ் தம்பிக்கும் கல்யாணம் நடந்தா என்று அவரும் பொன்னியை பார்த்து சொல்ல பொன்னிக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் என்பது புரிந்தது இல்லம்மா அது வந்து என்று அசோக் சொல்லும் போதே நீ சும்மா இருடா என்றவர் இங்க பாரு பொன்னி சில விஷயங்கள்ல நம்ம முன்னாடியே யோசிச்சு வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது நடந்து முடிஞ்சது எந்த மாதிரி பிரச்சனைன்னு தெரியும் உனக்கே அது இப்போ சரியாகிடுச்சு ஆனா நடந்தத மாத்த முடியாது அந்த குடும்பத்துல போய் உன்னால நிம்மதியா வாழ முடியும் இல்ல இதுக்கப்புறமும் என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் நான் சமாளிப்பேன்னு உன்னால தடமாவும் உனக்கு ஒன்னுன்னா அந்த தம்பி உறுதுணையா நிப்பாருன்னு நீ உறுதி கொடுத்தா மட்டும்தான் நான் சம்மதிப்பேன் என்றார் மங்கை உறுதியாய் ஒரு அன்னையாய் அவர் பேசியது சரிதான் ஆனால் பொன்னிக்கு அவர் கேட்கும் உறுதியினை எப்படி அவளால் கொடுக்க முடியும் முடியுமா முதலில் அங்கே அப்படி என்ன சூழல் என்று தெரியவில்லை புகழேந்தி அவனை பார்த்ததே இந்த கொஞ்ச நாட்களில்தான் அப்படி இருக்கையில் அவன் சார்பாகவும் அவளால் எப்படி மங்கை கேட்ட உறுதியை கொடுக்க முடியும் பதில் சொல்ல முடியாமல் பொன்னி அமைதியாய் யோசிக்க யோசி யோசிச்சு முடிவு பண்ணு என்று விட்டு போய்விட்டார் மங்கை ஆனால் அவளோ அவனோடு வாழ்ந்து பார்த்து விடுவோம் என்று முடிவெடுத்து நொடிகள் ஆனது என்று அவளுக்கு மட்டும்தானே தெரியும் பொன்னி என்ன அமைதியா இருக்க என்று அசோக் கேட்க நான் நான் அவர்கிட்ட பேசணும் என்றால் தாழ்ந்த குரலில் ம் சரி என்கிட்ட நம்பர் இருக்கு என்றபடி அவனின் அலைபேசியில் அழைக்க போக இல் இல்ல நம்பர் கொடு நான் நானே பேசிக்கிறேன் என்றவள் புகழேந்தியின் எண்ணெய் வாங்கி அவளின் போனில் இருந்து அழைத்தாள் முதலில் அழைப்பு எடுக்காமலே போக அவளுக்கு கொஞ்சம் டென்ஷனாய்தான் போனது பின் திரும்ப அவனே அழைத்து ஹலோ யாரு என்று கேட்க நான் நான் பொன்னி பேசுறேன் என்றாள் வேகமாய் போ கண்ணு என்றவனின் குரல் இருந்த உற்சாகமும் தொழிலும் அவளால் நன்கு உணர முடிய கண்களை இருக்க மூடி திறந்தாள் க கண்ணு சொல்லு என்ன என்று அவன் படபடக்க இல்ல ஆஹ் அது என்று இழுத்தவள் பொன்னி இது உன்னோட சுபாவம் இல்ல என்றெண்ணி மங்கை பேசினதை சொல்ல புகழேந்தி அமைதியா இருந்தான் பதில் சொல்லாது ஹலோ என்று பொன்னி திரும்ப கேட்க ம் இப்ப கூட நானே வந்து உங்க அம்மா கிட்ட பேசிடுவேன் ஆனா அது மரியாதையா இருக்காது நான் பெரியவங்களோட வந்து பேசுறேன் என்று சொல்ல ம் என்று மட்டும் சொன்னாள் அவளுக்குமே அதற்கு மேல் என்ன கேட்பது என்று தெரியவில்லை அவனை ஒரேதாய் பிடித்து அழுத்தவும் முடியாதல்லவா சொல்ல போனால் இதுதான் முதல் முறை அவளாக அவனிடம் அழைத்து பேசுவது அதுவும் இந்த விஷயமாய் ஆக அதற்கு மேல் என்ன பேசுவது என்று அவளுக்கு தெரியாமல் போக கண்ணு என்றான் அவன் ம் சொல்லுங்க என்ன நம்பு சரியா உங்க அம்மா கிட்ட இதை மட்டும் சொல்லு நான் சொன்னேன்னே சொல்லு எந்த பிரச்சனை இனி நடந்தாலும் கண்டிப்பா நான் உன்னை விட்டு கொடுத்துட மாட்டேன் அந்த உறுதி என்னால எப்பவுமே கொடுக்க முடியும் என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் அவனது குரலே அவனின் உறுதியை காட்ட ம் சரி என்று சொல்லி வைத்து விட்டான் புகழ் சொன்னதை அப்படியே மங்கையிடம் சொல்ல மகளின் முகத்தை பார்த்தவர் அப்போ நீ சமாளிச்சுப்ப என்றவருக்கு வேகமாய் தலையை ஆமாம் என்று ஆட்டினாள் ம் சரி அவங்க வந்து பேசட்டும் பாப்போம் என்றவர் அதன் பின் இதை பத்தி பேசவில்லை ஆனால் பொன்னிக்குத்தான் இருப்பே கொள்ளவில்லை புகழேந்தியும் அடுத்து அவளுக்கு அழைக்கவில்லை இவளுக்கும் அடுத்து அழைத்து பேச எண்ணமும் இல்லை மறுநாள் முழுக்க அப்படியே ஒருவித அமைதியில் கழிய புகழேந்தி மும்பை கிளம்புவதற்கு இன்னும் இரண்டு நாட்களே இருந்தது அசோக்கிற்கும் லீவ் மீடிய அவனுமே மறுநாள் சென்னை கிளம்ப வேண்டும் அண்ணனும் தங்கையும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள மட்டுமே முடிந்தது புகழேந்தியின் வீட்டில் என்ன நடக்கிறது என்னவென்று எதுவும் தெரியவில்லை அவனிடமிருந்து எந்த ஒரு தகவலும் வராது போக பொன்னியின் முகம் இருந்த நிலையை பார்த்து நான் வேணா போய் பார்த்துட்டு வருவா என்றான் இல்ல இல்ல வேண்டாம் என்று பொன்னி மறுக்க 
இல்ல நானும் ஊருக்கு போகணுமே லீவ் இல்ல இப்படியே இருந்தா எப்படி என்றான் ஒரு அண்ணனாய் வருந்தி இல்ல அசோக் நம்ம அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் என்று சொல்லவும் அவனுக்கும் சரி என்று சொல்வதை தவிர வேற எதுவும் தெரியவில்லை ஆனால் அன்றைய தினம் மாலையே மன்னவனும் மகராசியும் பொன்னியின் வீட்டிற்கு வந்தபோது யாராலும் எதையும் நம்ப முடியவில்லை அதுவும் கையில் தாம்போல தட்டோடு வந்திருக்க அவர்கள் உறுதி செய்யும் எண்ணத்தில் தான் வந்திருக்கிறார்கள் என்று அங்கு இருந்தவர்க்கு அனைவருக்கும் புரிந்தது அதன் பின் என்ன அவர்கள் ஓர் வழக்கப்படி மறுநாளே கோவில் பொதுவில் வைத்து அனைவரின் முன்னும் பொன்னி புகழேந்தியின் பரிசம் நடந்தது சும்மாவா சொன்னார்கள் காலமும் நேரமும் கூடி வந்தால் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் திருமணம் முடியும் என்று அதுபோலதான் புகழேந்தி பொன்னியின் திருமணமும் முடிந்தது தோற்றம் பத்து இங்க பாரு பொன்னி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்ல ஆனா அடுத்து வாழ்ற வாழ்க்கைதான் முக்கியம் எடுத்தோம் கவுத்தோம்னு இனியும் எதையும் பட்டுன்னு பேசாம இனிமே கொஞ்சமாவது பொறுமையா போக பாரு என்ன ஒரு முடிவு எடுக்கிற முன்ன மாப்பிள்ள கிட்ட கலந்து பேசி முடிவு எடு நல்ல பொண்ணுன்னு பேரு வாங்கி கொடு என்று அறிவுரையை வழங்கி கொண்டு இருந்தது யாராய் இருக்க முடியும் மங்கைதான் மறுவீடு முடிந்த பெண் மாப்பிள்ளையை திரும்பவும் மாப்பிள்ளை வீட்டில் கொண்டு வந்து விட என்று வந்திருந்தனர் ஒரே ஊர் கொஞ்சம் அருகருகே வீடு என்றாலும் செய்யும் முறைகள் எதையும் ஒன்று விடாமல் செய்துவிட்டார் மங்கை அவர்கள் ஊரில் மறுவீடு முடிந்துதான் சீர்கொண்டு செல்லும் பழக்கம் என்பதால் புகழேந்தியும் பொன்னையும் திரும்ப புகழின் வீடு செல்லும் போது பாத்திரம் பண்டம் நகை நட்டு வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்கள் என்று அனைத்தையும் அடுக்கி இருக்க புகழ் வீட்டினருக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியம்தான் ஆனால் அனைவரும் சங்கடமாய் உணர்ந்த ஒரே விஷயம் அசோக் அங்கே வரவில்லை திருமண வேலைகளிலும் சரி திருமணத்தின் போதும் சரி இல்லை புகழின் வீட்டு மனிதர்களோடு பழகுவதிலும் சரி அசோக் பொன்னியின் அண்ணன் என்ற நிலையை எங்கேயும் விட்டுவிடவில்லை எந்த இடத்திலும் பொன்னியை விட்டு கொடுக்கவும் இல்லை அனைத்திலும் முன் நின்றான் ஆனால் இப்போது மறுவீடு என்று வருகையில் அசோக் வரவில்லை இவர்களுடன் பொன்னி கிளம்புவதற்கு முன்னவே இதனை அவளிடம் சொல்லிவிட்டான் வரவில்லை என்று பொன்னி கலக்கமாய் அவனை பார்க்க இப்போ வேணா எல்லாருக்கும் நம்ம காட்சி பொருளா ஆகணும் என்று விட்டான் புகழுக்கும் தெரியாது கிளம்பு போதுதான் அனைவரோடும் அசோக்கும் வருவான் என்று சாதாரணமாய் இருக்க வீடு வந்த பிறகுதான் கவனித்தான் அசோக் வரவில்லை மங்கையும் அவரின் தங்க வீட்டு ஆட்களும் பொன்னியின் அப்பா வீட்டு ஆட்களும் தான் வந்திருந்தனர் வீடு நிறைய ஆட்கள் இருக்க புகழேந்திக்கு பொன்னியிடம் எதையும் கேட்கவும் முடியவில்லை அசோக் ஏன் வரவில்லை என்று புகழின் வீட்டினராலும் வெளிப்படையாகவும் கேட்க முடியவில்லை பொன்னியும் சரி மங்கையும் சரி இதெல்லாம் பார்த்தும் அதனை பெரிதுபடுத்த விரும்பவில்லை வந்த வேலை என்னவோ அதனை மட்டும் பார்த்தனர் ஒரு வழியாய் அனைத்தும் முடிந்த அனைவரும் கிளம்புகையில்தான் மங்கை தன் மகளுக்கு அறிவுரை வழங்க அனைத்தையும் மௌனமாய் தலையசைத்து கேட்டுக்கொண்டாள் புகழேந்திக்கு கூட ஆச்சரியம்தான் இவ்வளவு அமைதியா இருக்கா என்று பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அவன் வீட்டினர் பேசுவதற்கும் சரி இல்லை அவளின் வீட்டினர் சொல்வதற்கும் சரி இன்முகமாய் ஒரு தலையசைப்பு அவ்வளவே வேறு எந்த பிரதிபலிப்பும் இல்லை அவளிடம் என்ன நினைச்சு இவ்வளவு அமைதியா இருக்கா என்று புகழேந்தியின் மனம் பொன்னியை எண்ணிக்கொண்டே இருக்க வந்தவர்கள் அனைவரும் சொல்லிக் கொண்டு கிளம்ப பொன்னி அமைதியாய் கொஞ்ச நேரம் வாசலில் நின்று செல்பவர்களை பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் மங்கை ஒரு முறை திரும்பி பார்த்து விட்டு செல்ல பொன்னிக்கு மனம் கொஞ்சம் பாரமாய் இருப்பது போல இருந்தது இத்தனை நேரம் இல்லாத ஒரு கலக்கம் வந்து சூழ்ந்து கொள்ள அப்படியே நின்றிருந்தாள் புகழேதி வந்து அவளின் கரங்களை பற்றியவன் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இப்படி நிற்ப உள்ளவா கண்ணு என்று அழைக்க அதற்கும் ஒரு மௌன தலையசைப்பு மட்டுமே எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டு என்னாச்சு உனக்கு என்று புகழ் கேட்கும் போதே நித்யா அங்கே வந்தாள் வெளிய ரொம்ப நேரம் நிக்க வேணா உள்ள வாங்க ரெண்டு பேரும் என்று சொல்ல அதற்கு மேல் இருவருக்கும் பேசிக் கொள்ள முடியவில்லை வீட்டினுள் சென்றதுமே போட்டிருந்த இருக்கைகளில் ஆண்கள் அமர்ந்திருக்க மகராசியும் அமுதாவும் சற்று தள்ளி கீழே அமர்ந்திருக்க நித்யாவும் அமுதாவும் இரவு உணவுக்கு சமைக்க என்று வேலையை பார்க்க கிளம்ப பொன்னிக்கு இப்போது புது குழப்பம் உள்ளே வந்தாகிவிட்டது இனி என்ன செய்வது இங்கே அமரவா இல்லை உள்ளே சென்று அவர்களோடு வேலையில் பங்கு கொள்ளவா என்று யோசிக்கும் போதே புகழேந்திக்கு அலைபேசி அழைக்க ஆபீஸ் கால் பேசிட்டு வந்துடுற என்று பொதுவாய் சொன்னவன் அவனின் அறைக்கு சென்று விட்டான் இவளுக்குதான் கால்கள் பின்னியது போல் இருந்தது ஆனால் பரவாயில்லை 
நொடி தாமதம் இல்லாமல் அமுதா மதினி இப்படி வாங்க வந்து உட்காருங்க என்று அழைக்க ஹப்பாடி என்ற ஒரு நிம்மதியில் அங்கே சென்று அமர மகராசி பொன்னியை பார்த்தவர் எவ்வளோ நேரம் இதே சிலையில இருப்ப போய் துணி மாத்திரம்தான் மாத்தேன் என்று சொல்ல கொஞ்ச நேரம் போகட்டும் என்று கூட அவளால் சொல்ல முடியவில்லை இதே ஆட்களை கொஞ்ச மாதங்களுக்கு முன்பு எப்படி பேசினாள் இதே மகராசி பொன்னியை காணும் போதெல்லாம் எப்படி பேசியிருப்பார் என்பது அனைவருக்கும் அறிந்த விஷயமே ஆனால் இன்று உறவென்று ஆகி அதுவும் ஒரே குடும்பமாகி விட்ட பின் அதிலும் அவர் மாமியார் இவள் மருமகள் என்றான பிறகு முன்னிருந்த சங்கதிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் காணாமல் தான் போயிருந்தது மகராசி நித்யாவிடம் எப்படி பேசுகிறாரோ அதே போல்தான் இவளிடமும் பேசுவதாய் இருந்தது ஆனால் பொன்னிக்குத்தான் யாரோடும் சட்டென்று ஒட்ட முடியவில்லை என்னவோ ஒரு தயக்கம் இருந்து கொண்டே இருந்தது அட என்ன பொன்னி போ துணி மாத்திக்க பட்டு சொல்ல கட்டி கச கசன்னு இருக்குமில்ல என்று இரண்டாவது முறையாய் சொல்லவும் சரி என்று சொல்லி எழ சரிங்கத்தான்னு சொல்லணும் என்றார் அழுத்தம் திருத்தமாய் மகராசி பொன்னி ஒரு நொடி அவரின் முகத்தை பார்க்க அவளுக்கோ சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை ஆனாலும் என்ன செய்ய சிரிக்க முடியாதே ஆகையால் அப்போதும் வெறுமன தலையை மட்டும் ஆட்டிவிட்டு வேகமாய் அறைக்கு சென்றுவிட உள்ளே வந்தவளோ வேகமாய் தாளிட்டு விட்டு கதவின் மேலேயே சாய்ந்து நின்று சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் போன் பேசுவதற்கு என்று புகழேந்தி இங்கேதான் வன்பது இங்கேதான் வந்தான் என்பது எல்லாம் அவளுக்கு மறந்து மகராசி சொன்னதை மட்டும் நினைத்து மேலும் மேலும் சிரிப்பு வர அடக்க மாட்டாமல் தான் சிரித்தாள் கண்ணில் லேசாய் நீர்ப்படலம் கூட அப்படியொரு சிரிப்பு பொன்னை உள்ளே வந்ததுமே புகழேந்தி அவளை கண்டவன் அவளின் செய்கைகளில் என்னாச்சி இவளுக்கு என்று எண்ணியவன் வந்திருந்த அழைப்பில் கொஞ்சம் துரிதப்படுத்தி பேசி முடித்து கண்ணு என்னாச்சு என்று அவளின் கிட்டே வர அச்சோ இவனும் இங்கேதான் இருக்கானா என்று சிரிப்பை அடக்கியவள் ஒன்றுமில்லையே என்பது போல் பார்த்தாள் இந்த கொஞ்ச நொடிகளில் அவளின் முகத்தில் அத்தனை பாவனைகள் கேட்க நல்ல என்னாச்சு ஏன் இப்படி ஒரு சிரிப்பு என்று புகழேந்தி கேட்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல சும்மா என்றவள் நான் ட்ரெஸ் மாத்தணும் என மாத்து அதுக்கு நான் என்ன செய்ய என்றான் கிண்டலாய் அவனின் கிண்டல் புரிந்தாலும் புரியாதவள் போல உங்களை மாமா கூப்பிட்டாங்க சோ கிளம்புங்க என்று கதவினை திறக்க போக அவளின் கரங்களை இருக பற்றியவன் நான் கெட்டதுக்கு பதில் கிடைக்காம நான் போக மாட்டேன் நீ ட்ரெஸ் மாத்துறது எல்லாம் எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை என்று சொல்ல அவளுக்கு தான் கொஞ்சம் சங்கடமாகி போனது சொல்லு கண்ணு அப்படி என்ன சிரிப்பு இல்ல அதெல்லாம் இல்ல நீ நிஜமா மாமா உங்களை கூப்பிட்டாங்க என்று அவனை எப்படியாவது கிழப்பும் முயற்சியில் பொண்ணு இறங்க சரி நான் போய் அப்பா கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் பொண்ணு கிட்ட சொல்லிவிட்டீங்களா என்ன வர சொல்லின்னு என்று அவன் கதவினை இப்போது திறக்க போக அச்சோ இல்ல என்று வேகமாய் அவனின் கரங்களை தடுத்து பிடித்தால் கதவினை திறக்க விடாது என்ன கண்ணு இது நான் போய் கேட்கிறேன் என்று அவன் மேலும் முன்னேற இவளும் இன்னும் கதவினில் சாய்ந்து நிற்க அவனோ அவளின் மீது சாய்ந்தும் சாயாமல் நிற்க இருவருக்கிடையிலும் ஒரு மோனம் வந்து நின்று கொண்டது ஒருவரின் பார்வை ஒருவரில் லைக்க பொன்னி சாய்ந்து நின்றிருந்தவளின் விழிகளோ புகழின் முகத்தினில் நிலைத்திருக்க புகழின் பார்வையும் அவளிடம் நினைத்திருக்க அவனின் கரங்களோ கதவு தாளில் இருந்து விலகி பொன்னியின் இடையை பற்ற மெல்ல அவளிடம் கிணிந்தவன் பொன்னியின் தோள்களை தனது உரிமை ஆக்கி கொண்டு தொங்கிய பூச்சுரத்தை நுகர்ந்தபடி ம் சொல்லு கண்ணு எதுக்கு சிரிச்ச என்று கேட்க அவளுக்கு அவன் என்ன கேட்கிறான் என்பது கூட விளங்கவில்லை தன் இடையில் பதிந்து அவனின் கரங்களை விளக்க வென்று அவனின் கரம் மீது தன் கையை பொன்னி வைக்க அவனோ அவளின் கரத்தோடு சேர்த்து அவளின் இடையை பற்றி கொள்ள பொன்னிக்கு அது இன்னமும் அவஸ்தையாகி போனது என்ன இது என்று எழும்பாத குரலில் பொன்னி கேட்க ஆ நான் கேட்டதுக்கு பதில் வரலன்னா இப்படித்தான் என்றவன் இன்னமும் அழுத்தம் கொடுக்க சிரிச்சது ஒரு தப்பா என்றாள் சலுகையாய் அவன் அருகே இப்படி நிற்பது ஒருவித கூச்சம் கொடுத்தாலும் விலகும் எண்ணமும் கொடுக்கவில்லை இதற்கும் அவர்களுக்குள் தொட்டு பேசும் எல்லையை தாண்டி வேறெதுவும் இதுவரைக்கும் இருவரும் கடக்கவில்லை தப்பில்ல சொன்னா நானும் சிரிப்பேன்ல கண்ணு என்றவன் அப்படியே அவளின் கழுத்தினில் முகம் புதைக்க இது இதெல்லாம் நம்ம தனியா 
போனப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு சொன்னீங்க என்றபடி அவனின் முகத்தினை பொண்ணி விளக்க இப்பவும் தனியா தானே இருக்கும் என்றான் லேசாய் கண் சிமிட்டி ம் என்றவள் பேசாத நிற்க சொல்லு கண்ணு உள்ள வந்து ஏன் அப்படி சிரிச்ச கண்ல தண்ணி வர அழகு அப்ப வெளியே என்னவோ நடந்திருக்கு என்றான் விடாது வெளியே ஒன்னும் நடக்கல ஆனா முன்ன ஒன்னு நடந்தது அத நினைச்சு சிரிச்ச என்றாள் அவளும் முன்ன நடந்ததுக்கு அப்படி ஒரு சிரிப்பு என்றான் நம்ப மாட்டாமல் ஹம் சொன்னா நீங்களும் சிரிப்பீங்க என்றவள் முன்னாடி நம்ம ரெண்டு வீட்டுக்கும் பிரச்சனை ஆனப்போ ஒரு நாள் உங்க என்று சொல்ல வந்தவள் வேகமாய் நாக்கினை கடித்து அத்த சொன்னாங்க என்ன பார்த்து உனையெல்லாம் மருமகளா கொண்டு போறவ ரொம்ப பாவம்னு ஆனா இன்னைக்கு என்ன பார்த்து அத்தன்னு சொல்லணும்னு சொன்னாங்களா அதான் சிரிப்பு தாங்கல என்று பொண்ணை அப்போதும் சிரித்தபடி சொல்ல அவளின் சிரிப்பு அவனையும் தொற்றியதோ என்னவோ அடுத்து பாவி லாஸ்ட்ல எங்க அம்மாவை கிண்டல் பண்ணி சிரிச்சிருக்க என்று கடிவது போல அவளை கொஞ்ச ஏ ஏ பண்ணா என்னவா இப்போ நீங்க மட்டும் சிரிக்கலையோ என்றால் முகத்தினை லேசாய் சுருக்கி ஹம் நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளு உன்கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதா ஜாக்கிரதையா தான் இருக்கணும் என்று அவனும் பதிலுக்கு சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே அவர்களின் அரை கதவு தட்டப்பட அச்சோ நான் ட்ரெஸ் மாத்தேன்னு வந்தேன் இப்ப பாருங்க கூப்பிட வந்துட்டாங்க என்று பொண்ணி படப்படக்க அதனால ஒண்ணுமில்ல என்றவன் நீ கொஞ்சம் உள்ள போய் நில்லு என்று சொல்லிவிட்டு அவள் நகரவும் கதவை திறந்தான் அன்பரசு நின்றிருக்க என்னக்கா என்றான் முகத்தினில் ஒன்றும் காட்டாமல் பொன்னியையும் கூப்பிட்டு சாப்பிட வா புகழு என்று விட்டு அன்பரசி செல்ல சாப்பிட கூப்பிடுறாங்க என்றான் பின்னே திரும்பி நீங்க போங்க நான் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வந்துடுறேன் என்று அவளும் சொல்ல ஹம் சரி என்று புகழேந்தியும் வெளியே சென்றிட பொன்னியும் அடுத்த வேறு புடவை சாதாரணமாய் கட்டி கொண்டு வந்தாள் மன்னவன் இளங்கோ ஜெயபால் புகழேந்தி நால்வரும் அமர்ந்திருக்க மகராசியும் அமுதாவும் பரிமாறி கொண்டு இருந்தார்கள் பிள்ளைகள் இருவருக்கும் நித்யாவும் அன்பரசியும் உணவு ஒட்டி கொண்டு இருக்க பொன்னிக்கு இப்போது மீண்டும் தயக்கம் வந்து சூழ்ந்து கொண்டது இப்போது நான் என்ன செய்திட வேண்டும் என்று கொஞ்சம் தயங்கி அப்படியே நிற்க அமுதா அவளை பார்த்தவள் மதினி நீங்களும் வந்து அண்ணன் கிட்ட உட்காருங்க என்று அழைக்க வேகமாய் பொன்னி மகராசியை தான் பார்த்தாள் என்னவோ அமுதா அழைத்ததுமே அவளின் பார்வை மகராசியை தான் தொட்டுது புகழெந்தியும் வருகிறாயா என்பது போல் அவளை பார்க்க பொன்னி வேகமாய் இல் இல்ல அமுதா நாம எல்லாம் சேர்ந்து உட்கார்ந்துக்கலாம் எனவும் கண் சிமிட்டும் பொழுதில் மகராசியின் முகத்தில் ஒரு மெச்சுதல் பாவனை வந்து போனதோ என்னவோ ஆனால் அப்படித்தான் தோன்றியது பொன்னிக்கு அடுத்து புகழும் ஒன்று சொல்லாமல் சாப்பிட்டு எழுந்துவிட பிள்ளைகளும் உண்டு விட்டு விளையாட பெண்கள் அனைவரும் ஒன்றாய் அமர்ந்து உண்ண புகழேந்தி பொன்னை உண்டு விட்டு வரும் வரைக்கும் அங்கேயேதான் காத்திருந்தான் மன்னவன் ஜெயபால் இளங்கோவோடு பேசியவனின் பார்வை அவ்வப்போது பொன்னியை தான் தொட்டு தொட்டு மீண்டது அரைக்குள் தன்னோடு சகஜமாய் பேசிய பொன்னி இப்போது இல்லை அதற்கு மாறாய் ஒருவித ஒதுக்கமும் தயக்கமும் அவளிடம் தெரிய சரி புதிதாய் வந்திருப்பதால் அப்படி இருக்கிறாள் போல என்று நினைத்து கொண்டான் ஆனாலும் என்னவோ ஒன்று ஒருவித யோசனையில் இருப்பதாகவே அவனுக்கு பட்டது ஒரு வழியாய் அனைத்து வேலைகளும் முடிந்து அவரவர் அவரவர்களின் அறைக்கு செல்ல பொன்னை அறைக்கும் வரவும் அவளிடம் தன் மனதில் தோன்றியதை கேட்டும் விட்டான் புகழேந்தி ஏ எனக்கென்ன யோசனை அதெல்லாம் இல்லையே என்று அவள் சமாளிக்க பார்க்க ஏ கண்ணு சும்மா சும்மா என்கிட்ட எதுவும் மறைக்க பார்க்காத என்றான் புகழேந்தி கொஞ்சம் அழுத்தமாய் நான் என்ன மறைச்சேன் அப்படி இல்லைன்னா என்ன யோசனை பண்ணன்னு சொல்லு அதொன்னும் இல்ல இத்தனை நாள் நான் இவங்க எல்லாரையும் நினைச்சி இருந்தது ஒண்ணு இப்போ கண்ணு முன்னாடி பாக்குறது ஒண்ணு அதான் கொஞ்சம் யோசனை எது நெஜம் எது பொய்னு என்று சொல்ல அவள் என்ன சொல்கிறாள் என்பது அவனுக்கு நன்கு புரிந்தது அவள் நிலையில் இருந்து பார்த்தால் அது சரிதானே நடந்து முடிந்திருந்த பிரச்சனையில் அவன் வீட்டினரும் ஒன்றும் சொல்லிக் கொள்ளும் படியாய் நடந்திடவில்லை என்பது அவனது ஊர்கார நண்பர்களே சொன்னார்களே அப்படி இருக்கையில் பொண்ணை திருமணத்திற்கு சரி என்று சொன்னதே பெரிது இதில் வீட்டிற்கு வந்ததுமே அவள் அனைவரையும் இவர்கள் என் சொந்தம் என்று ஏற்று அவர்களோடு சகஜமாய் பழகிட வேண்டும் என்று நினைப்பது சரியல்லவே என்று தோன்ற என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் புகழேந்தி அமைதியாய் இருந்தான் ம் நீங்க எதுவும் ஃபெயில் பண்ண வேண்டாம் நான் எதையும் மனசுல வச்சு சொல்லல பொதுவா கண்ணு பாக்குறது தானே மனசு சட்டுன்னு நம்போ முன்ன ஒரு விஷயம் மனசுல பதிஞ்சு போச்சு ஆனா 
இனிமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிடும் என்றவள் லேசாய் அவனின் தோல் மீது சாய்ந்து கொள்ள ஹம் நீ இப்படித்தான் இருக்கணும்னு நான் எப்பவுமே உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டேன் கண்ணு ஆனா என்னால என் வீட்டு ஆளுங்களையும் விட்டு கொடுக்க முடியாது அதே நேரம் உன்னோட மரியாதையும் காப்பாற்ற வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு என இத நீங்க சொல்லணுமா என்ன என்றால் பொன்னி முழுக்க முழுக்க அவனை சமாதானம் செய்யும் விதமாய் ஹம் அர்ஷோக் வராதது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா போச்சு என்றான் அவனின் உள்ளத்தை மறைக்காது எனக்கும் தான் ஆனா அவன் கொஞ்சம் சங்கடமா ஃபீல் பண்றான் இங்கே வர கொஞ்ச நாள் போனா சரியாகிடும் என்று பொன்னி சொல்ல இருக்கும் தான் அதான் நானும் எதுவும் அப்போ கேட்டுக்கல என்றவன் சங்கடம் யாருக்கு தான் இல்லை நானுமே கூட நம்ம கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் வாங்குறதுக்குள்ள ரொம்பவும் தான் சங்கடப்பட்டு போயிட்டேன் என்றான் கொஞ்சம் கசந்த குரலில் தோற்றம் பதினொன்று புகழேந்தி பொன்னியின் வீடு சென்று விட்டு பேசி வருகையில் அவனை ஒரு முறை போட எதிர்கொண்டது அவனின் அன்னையே மகராசி அவனை பார்த்த பார்வையை பல கதைகள் சொன்னது அவனுக்கு இருந்தும் அதனை கண்டுகொள்ளாத அப்படியே அறைக்குள் நுழைய நினைத்த அவனை புகழு எங்க போயிட்டு வர இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நீ பாட்டுக்கு கிளம்பி போனா என்ன அர்த்தம் கண்ணு என்று மகராசி கேட்க மா இப்ப என்ன அவசரமா ஒரு வேலை என்றான் பட்டும் படாமல் அப்படி என்ன தலை போற வேலை அவ்வளோ நேரம் விட்டுத்த பார்த்துதானே படுத்திருந்த இப்போ பரிசம் கூட முடிஞ்சிருக்கும் என்று மகராசி முகத்தை சுழிக்க மா அங்க பரிசமும் நடக்கல ஒன்னும் நடக்கல மாப்பிள்ள வீட்டுல இருந்து வரல போ போய் முதல்ல ட்ரெஸ்ஸா மாத்து என்று புகழ் சொல்லியபடி அங்கிருந்த நழுவப்பாக எனது பரிசு நடக்கலையா என்னடா கண்ணு சொல்ற என்றபடி மகராசி எழுந்து வர ஆமா நடக்கல என்றான் இவனும் ஏ ஏ நடக்கல என்னாச்சு என்று அவர் கேட்கவும் இவனும் விபரம் சொல்ல அட கடவுளே என்று வருந்தியவர் ஆமா இதெல்லாம் எப்படி உனக்கு தெரியும் என்றார் சந்தேகமாய் அது அது நான் அங்க பொண்ணி வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு வர்றேன் என்றான் தயக்கமாய் ஆரம்பித்து பின் தெளிவாய் என்ன என்ன கண்ணு சொல்ற எனும் போதே அங்கே அன்பரசியும் நித்யாவும் வந்திட மா இப்ப ஏன் இவ்வளவு டென்ஷன் நான் பொண்ணிய பார்த்துட்டு தான் வந்தேன் இப்போ நான் போய் குளிக்கணும் என்றவன் நகர போக புகழு நில்லுடா என்று அன்பரசி சொல்ல கா குளிச்சிட்டு வந்துடுற கச கசன்னு இருக்கு என்றவன் நிற்காமல் சென்று விட்டான் பெண்கள் மூவரும் என்னது இது என்று ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் பார்த்து நின்றிருக்க புகழேந்தி வேகமாய் அவனின் அரை கதவையும் அடைத்து முதலில் அவனுக்கே அவனின் செய்கைகள் அதிர்ச்சிதான் எந்த எண்ணத்தில் என்ன வேகத்தில் எந்த உறுதியில் என்ன முடிவில் கிளம்பி சென்றான் என்பது அவனுக்கே புரியாத புதிர் அவசரப்பட்டு விட்டோமோ என்று அவனுக்கு இப்போதும் தோன்றவில்லை மாறாக கொஞ்சம் நிதானித்து செய்திருக்க வேண்டுமோ என்று இருந்தது அதிலும் இப்போது அவனை அவனே நிதானம் செய்து கொள்ள நேரம் வேண்டுமானதாய் இருந்தது எப்படி இருந்தாலும் வீட்டில் பேசித்தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் அதை எப்படி ஆரம்பிக்க என்னவென்று ஆரம்பிக்க எதை சொல்லி ஆரம்பிக்க என்றுதான் ஒன்றும் புரிபடவில்லை கண்களை இறுக மூடி அமர்ந்தவனுக்கு பொன்னியின் பிம்பங்களே அவன் அங்கே போனதில் இருந்து அவன் பேச பேச அவளின் முகத்தில் தோன்றி மறையும் கலவையான பாவனைகள் அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் லேசாய் ஒரு பதற்றம் அதனினும் லேசாய் ஒரு கோபம் பிடிவாதம் இறுதியாய் அவன் கேட்டதற்கு சரி என்று அவளும் அறியாது தலையாட்டிய தருணம் எல்லாம் சேர்ந்து இப்போது புகழுக்கு மொத்தமாய் ஒரு பித்து நிலைதான் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறான் என்றே தெரியாத ஒரு பித்து நிலை அவள் மீது காதலா தெரியாது அவளை பிடித்திருக்கிறதா தெரியாது அவள் மீது அன்பா அதுவும் தெரியாது ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி பொன்னி அவனுக்கு சொந்தமாக வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டும் புகழேந்தியின் மனதில் பெரும் ஓசை எழுப்பி கொண்டு இருந்தது அதுவும் அவளுக்கு வேறு யாரோடோ பரிசம் என்று கேள்விப்பட்டதும் அவனால் பொறுமையாய் நின்று எதையும் யோசிக்க முடியவில்லை எத்தனை நேரம் அப்படியே அரை நொல் இருந்தானோ வெளியே மன்னவன் இளங்கோ எல்லாம் பேசும் குரல் கேட்டது எப்படியும் மகராசி அவர்களிடம் எதுவும் பேசுவார் அடுத்து தன்னை அழைப்பார் என்று காத்திருந்தவன் என்ன நடந்தாலும் சரி இதிலிருந்து பின்வாங்கிட மட்டும் கூடாது என்று மனதில் உறுதியாய் இருந்தான் புகழு குளிக்க போய் எத்தனை நேரம் இன்னும் என்ன பண்ற என்று அன்பரசி அழைக்கும் குரல் கேட்க அப்போதுதான் அவனுக்கு நினைவே வந்தது குளிக்கணும் என்று வந்து இன்னும் அதை செய்யாமல் இருப்பது என்று தலையில் அடித்து கொண்டவன் வேக வேகமாய் குளித்து வெளிவர அப்போதுதான் இளங்கோவும் வீட்டினுள் நுழைந்து கொண்டு இருந்தான் 
மாப்பிள என்று ஜெயபால் அழைக்க அண்ணன் தம்பி இருவருமே திரும்பினர் என்ன விஷயம் அக்காவும் அன்புவும் என்னவோ சொல்றாங்க என்று புகழை பார்த்து கேட்க என்ன விஷயம் மாமா என்றான் அவனும் அசராது இதான் நான் கேட்டதுக்கும் பட்டும் படாம பேசிட்டு உள்ள போயிட்டான் என்று மகராசி சொல்லவும் சும்மா இரு மகா நான் பேசிக்கிறேன் என்று மன்னவன் புகழ் என்னாச்சு உனக்கு நீ ஏன் அங்க போன என்றார் சரி அனைத்தும் தெரிந்துதான் கேட்கிறார்கள் என்றதும் இல்லப்பா அந்த பொண்ணுக்கு பரிசம்னு தெரியும் தான் போனேன் எனக்கும் வேற வழி இல்லப்பா என சொல்ல என்னடா சொல்ற என்ன வழி ஏன் இப்படி பேசுற என்றார் மன்னவனும் அது என்று ஒரு நொடி தயங்கியவன் நான் பொண்ணிய கட்டிக்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் என்றதும் வீட்டில் அங்கே அப்படி ஒரு அமைதி யாரும் எதுவும் பேசவில்லை இளங்கோ மட்டும் இதை நான் எதிர்பார்த்தேன் என்பது போல பார்க்க மகராசி அப்படியே அமர்ந்து விட்டார் அமுதாவின் முகத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் சிரிப்பு எட்டி பார்த்ததோ என்னவோ ஆனால் புகழேந்தி முகத்தினில் இது மட்டுமே என் முடிவு என்பது போல நின்று விட்டான் அவனுக்கே அவனின் திடம் ஆச்சரியமே அத்தனை பிடிப்பா அவளின் மீது அவனை அவனை கேட்டுக்கொண்டான் டே என்னடா இப்படி சொல்ற அப்போ நாங்க எல்லாம் எதுக்கு இருக்கோம் என்று ஜெயபால் கேட்க மாமா நம்ம எல்லாம் இருக்கோம்னு நம்மளே சொல்லிக்கிட்டாதான் ஆச்சு அவன் தான் அங்கவே போய் பேசிட்டுல வந்திருக்கான் முடிவெடுக்காமையா போய் பேசி இருப்பா என்று அன்பரசு இடை சொருக புகழந்திக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் இவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்று இருந்தது ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் எடுத்து சொன்னாலும் புரியாது சிலதை எடுத்து சொல்லவும் முடியாது புகழேந்தின் உணர்வுகளும் அப்படியானதே டே பேசுடா என்று இளங்கோ அவனை உசுப்ப என்னன்னா என்ன பேச சொல்ற நான் சொல்றத நீங்க எல்லாம் சரியா புரிஞ்சுப்பீங்களா என்ன என்றான் ஒரு மாதிரி இப்போ நீ என்ன சரியா சொல்லிட்ட நாங்க புரிஞ்சுக்காம போக என்ன புகழ் நீ உன்கிட்ட இத கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல என்று அன்பரசி பேச அக்கா இப்ப நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் என்றான் இவனும் மகராசியோ ஒன்றுமே பேசவில்லை அவரால் எதுவும் பேசிடவே முடியவில்லை அமுதாவின் பிரச்சனையே அவருள் ஒரு பெரும் தாக்கத்தை உண்டு செய்திருந்தது அது முடிந்தது என்று நினைத்த வேளையில் இப்போது புகழேந்தி இப்படி செய்வான் என்று அவரும் சரி மன்னவனும் சரி யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை மாமா இப்படி அமைதியா இருந்தா என்ன அர்த்தம் ஏதாவது பேசுங்க என்று ஜெயபால் மன்னவனை பார்த்து சொல்ல என்ன மாப்பிள சொல்ல சொல்ற என்றார் அவரோ அமைதியாய் என்ன மாமா புகழ் இப்படி பேசிட்டு இருக்கா நீங்களும் அக்காவும் அமைதியா இருந்தா என்ன அர்த்தம் என்று ஜெயபால் கேட்க அவன் மனசுல இருக்கிறத சொல்லிட்டா உம் என்று தலையை ஆட்டிய மன்னவன் மனைவியின் முகம் பார்க்க மகராசியும் அமைதியாய் இருக்க என்ன மகா என்ன பண்றது என்றார் என்ன பண்றதுங்க ரெண்டு மாசம் முன்ன அந்த வீட்டோட பிரச்சனை எல்லாம் சரியாகி கொஞ்ச நாள் முன்ன போய் மன்னிப்பு வேற கேட்டோம் இப்ப போய் பொண்ணு கொடுங்கன்னு சம்மந்த பேச சொல்றான் இவன் என்ன சொல்ல எனக்கு ஒன்னும் புரியல என்றவர் அப்படியே சாய்ந்து கொள்ள அச்சோ அம்மா என்னாச்சு என்று பதறிய அன்பரசி அருகே செல்ல எனக்கு ஒண்ணுமில்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு அவ்வளவுதான் என்ற மகராசி எழுந்து உள்ளே சென்று விட்டார் அமுதா நீ போய் அம்மா கூட இரு என்று இளங்கோ அமுதாவை உள்ளே அனுப்பியவன் அப்பா அவசரப்பட்டு எந்த முடிவுக்கும் வர வேண்டாம் யோசிச்சு நல்லா முடிவு எடுப்போம் என அமுதா கல்யாணம் முடிச்சுட்டு புகழுக்கு பண்ணலாம்னு இருந்தோம் என்று மட்டும் மன்னவன் சொல்ல அதெல்லாம் எங்க இவனுக்கு தெரிய போகுது ஆஸ்பத்திரில வச்சே பார்த்தோமே அவ கைய புடிச்சு இவன் இழுத்துட்டு போனத என்று அன்பரசி கடிய அன்பு என்று ஜெயபால் அதட்ட இந்த வீட்டுல ரெண்டு கல்யாணம் நடந்துச்சு வீட்டுல வயசு பொண்ணு இருக்கப்போ எப்படி இருக்கணுமோ அப்படித்தான் இருக்கணும் ஏற்கனவே எப்படி ஒரு பிரச்சனை என்று நித்யாவும் தன் தன் பங்கிற்கு பேச புகழேந்திக்கு அந்த நேரத்தில் பெரும் அடியாய் போனது இந்த வார்த்தைகள் வீட்டில் தங்கை உறுத்தி இருக்க உனக்கு என்ன இவ்வளவு அவசரம் என்று சொல்லாமல் சொன்னதாய் இருக்க மனதிற்குள் இந்த வார்த்தைகள் பெரும் காயத்தை கொடுக்க அவமானமாய் உணர்வது போல் இருந்தது அவனுக்கு இதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று கூட அவனுக்கு தோன்றவில்லை அச்சோ போதும் ஏன் இப்ப ஏன் எல்லாம் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்பா அப்பா அமுதாக்கு தான் இப்போ கல்யாணம் வேண்டாம் கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும்னு முடிவு பண்ணோமே பின்ன ஏன் இந்த பேச்சு என்று புகழந்திக்கு சப்போர்ட்டாய் பேசியது இளங்கோவே இளங்கோ இப்படி பேசியதும் புகழேந்தி 
அவனை திடுக்கிட்டு பார்த்தான் என்னடா பார்க்குற என்றவன் அப்பா டிராக்டர் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு நானும் புகழும் போய் மெக்கானிக் கூட்டிட்டு வரோம் நீங்க இதை போட்டு ரொம்ப யோசிச்சுக்க வேண்டாம் என்றவன் புகழேந்தியும் இழுத்து கொண்டு கிளம்பி விட்டான் வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்ததும் அண்ணா என்னண்ணா ஏன் இப்ப கூப்பிட்டு வந்த நீ ஏன் போயிருக்க வேண்டியது தானே ஏன நீ அங்க இருந்தா இன்னும் எல்லாம் பேசுவாங்க அதான் இங்க பாரு ஒன்னு சொல்றேன் நல்லா கெட்டுக்கோ என்னோட கல்யாணத்தப்போ என்கிட்ட யாரும் உனக்கு நித்யாவை கட்டிக்க சம்மதமானு கேட்கல அதுக்காக எனக்கு அவளை பிடிக்கலன்னு அர்த்தம் இல்ல எங்க வாழ்க்கை சிறப்பா தான் இருக்கு ஆனா யாரும் சம்மதமானு கேட்கல அந்த வருத்தம் எனக்கு இப்பவும் இருக்கு உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு உனக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கைய நீயே முடிவு பண்ண அமுதாவ நினைச்சு எதுவும் வருந்திக்காத ஏன் அக்காக்கு எனக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணலையா அவ இப்ப தெளிவா இருக்காடா இதுக்கு கண்டிப்பா நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அதனால நீ ஏதும் குழம்பாம இரு என இழுங்கோ என்று வேகமாய் அவனை அணைத்து கண்டான் புகழேந்தி டேடே ரொம்ப உருகாத இந்த விஷயம் என்னவோ எனக்கு சரின்னு பட்டுச்சு அதனால சொல்றேன் கிளம்பு கிளம்பு வேலை இருக்கு என்று இழுங்க சொல்ல என்னவோ போனா எனக்கு இப்போ அவ்வளோ நிம்மதியா இருக்கு என்று புகழேந்தி சொல்ல பின் இருவரும் கிளம்பி மெக்கானிக்கை அழைத்து கொண்டு தோட்டத்திற்கு செல்ல அப்போதான் பொன்னியின் அழைப்பு அவனுக்கு வந்தது அவளுக்கு ஒரு விதமாய் சமாதானம் சொன்னவனுக்கோ மனதினில் பாரம் கூடிக்கொள்ள வீட்டிற்கு வந்தாலோ ஆளுக்கு ஒரு முரளியில் ஒரு மூளையில் அமர்ந்திருந்தனர் அமுதா மட்டுமே அவனிடம் வந்து பேசினாள் மகராசியோ என்ன கண்ணு இப்படி பண்ணிட்ட என்று மட்டுமே கேட்டார் அவ்வளவே அதற்கு மேல் யாரும் எதுவும் பேசாமல் இருக்க அனைவரின் மௌனமுமே அவனை கொள்வதாய் இருந்தது இதவெல்லாம் அவனால் உறங்க முடியவில்லை அசோக்கிடமும் பொன்னியிடமும் பெரிதாய் பேசிவிட்டு வந்தாகிவிட்டது அவர்களும் அதனை நம்பி மங்கையிடம் பேசிவிட்டனர் இப்போது வீட்டினர் சம்மதிக்கவில்லை என்றால் என்ன செய்வது என்று இருந்தது கொஞ்சம் அவகாசம் கேட்க வேண்டுமோ நேற்று போய் அப்படி பிடிவாதமாய் அவளிடம் சம்மதம் வாங்கிவிட்டு நாளை போய் கொஞ்சம் அவகாசம் வேண்டும் என்று கேட்டால் அங்கே என்ன நினைக்க மாட்டார்கள் என்றெல்லாம் தோன்றி அவனது உறக்கத்தை கெடுக்க எழுந்து போய் வீட்டின் பின்பக்கம் இருந்த படிக்கட்டுகளில் வெகு நேரம் அமர்ந்திருந்தான் நேரம் எத்தனை சென்று கொண்டு இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு தெளிவு மட்டும் கிடைப்பதாய் இல்லை எப்போது உறங்கினானோ மறுநாள் விழுந்த பின்னே அன்புதான் வந்து எழுப்பினாள் புகழு என்ன என்ன இப்படி இங்க படுத்திருக்க என்று எழுப்ப கண்ணை கசக்கியபடி எழுந்தவன் நைட்டு வந்து உட்கார்ந்தேன் அப்படியே தூங்கிட்டேன் போல என்றபடி லேசாய் தள்ளாடி எழுந்து நிற்க ஏண்டா ஏன் இங்க வந்த என்றால் அவளும் கொஞ்சம் பதற்றமாய் தூக்கம் வரல இங்க வந்த அது கூட செய்யக்கூடாதாக்கா என்று புகழ் கடிய என்ன புகழ் இப்படி பேசுற உனைய பேச எங்களுக்கு உரிமை இல்லையா என்ன நீ ஒரு விஷயம் சொன்னா அதுக்கு உடனே எல்லாரும் சரின்னு சொல்லிட முடியுமா என்ன என்று அன்பு கேட்க இல்லக்கா ஒண்ணுமல்ல விடு என்றவன் அறைக்கு சென்று விட்டான் அன்பரிசி இப்படிதான் எதுவென்றாலும் சட்டென்று பேசி விடுவாள் ஆனால் மனதில் ஒன்றும் இருக்காது புகழேந்தி இங்கே வந்து படுத்து கிடந்தது எப்படியோ இருக்க நேராய் சென்று மாமா தம்பி ராத்திரியெல்லாம் பின்னாடி தூங்கியிருக்கான் இப்போதான் எழுப்பி விட்டேன் சங்கடமா இருக்கு என அதுக்கு என்ன பண்ண சொல்ற அவன் சொன்னது சின்ன விஷயமா அதுவும் வேற யாராவதுனா கூட தைரியமா போய் பொண்ணு கேட்கலாம் இங்க இவங்க வீட்டுக்கு எந்த முகத்தை வச்சுட்டு போக சொல்ற என்று ஜெயபால் கடிய அதுக்கில்ல மாமா அவன் என்று அன்புரசி சொல்ல வரும்போதே இல்ல அன்பு எழுத்தோம் கவுத்தோம்னு முடிவு பண்ண கூடாது ஏற்கனவே அப்படி பண்ணிதான் இவ்வளவு பிரச்சனை இதுல அக்காவும் மாமாவும் எடுக்கிற முடிவு தான் என்று விட்டான் தெளிவாய் புகழேந்தி மன்னவனிடம் சென்றவன் அப்பா என்று அழைக்க புகழு எனக்கு நாளைக்கு வரைக்கும் அவகாசம் கொடு என் முடிவ சொல்ல என்றார் அவரும் உம் சரிப்பா என்றவன் அப்படியே கிளம்பி தோட்டத்திற்கு போனவன் தான் இரவு தான் வீடு வந்தான் வந்தவன் அமைதியாய் அவனது அறைக்கு சென்று விட இழங்கோதான் இப்ப எதுக்கு நீ இப்படி பண்ற அப்பாதான் நாளைக்கு சொல்றன்னு சொல்லி இருக்கார்ல வா வந்து சாப்பிடு என்று அழைத்து கொண்டு போனான் அப்போதும் யாரும் எதுவும் பேசவில்லை மறுநாள் காலையில் மதியம் போல புகழேந்தி அவனது அறையில் இருந்தபடி வேலையை பார்த்து கொண்டு இருக்க அண்ணா அப்பா கூப்பிடுறாரு என்று வந்து அமுதா அழைக்க எழுந்து வந்தான் வீட்டினர் அனைவரும் இருக்க சரி என்னவோ ஒரு முடிவு தெரிய போகிறது என்றுதான் தோன்றியது அவனுக்கு புகழு 
நானும் நம்ம கோவில் பெரிய மனுஷங்க கிட்ட எல்லாம் கலந்து பேசின நல்ல குடும்பம் நல்ல பொண்ணுன்னு தான் சொல்றாங்க இருந்தாலும் என்று மன்னவன் இழுக்க இவனுக்கோ இதையும் தாறுமாறாய் துடித்தது நான் பேசின அளவு எல்லாம் நல்ல விதமா தான் சொல்றாங்க இதுக்கு மேல இங்க இருக்கிறவங்களும் சரின்னு சொன்னா மேற்கொண்டு பேசலாம் என்று மன்னவன் அவரின் முடிவை சொல்லிட புகழேந்திக்கு அப்பாடி என்று இருந்தது பொதுவாய் மன்னவன் எடுக்கும் முடிவுதான் வீட்டில் மறுப்பாய் யாரும் எதுவும் பேசிட மாட்டார்கள் என்று அவனுக்கும் தெரியும் ஆனாலும் மகராசி எதுவும் சொல்வாரோ என்று பார்க்க ஹ அப்போ போய் பேசிட்டு வரலாம் சொல்றீங்களா என்றார் அவரும் ஹம் என்ற மன்னவன் எல்லாரும் என்ன சொல்றீங்க என்று வீட்டில் இருந்த மற்றவர்களை பார்த்து கேட்க அனைவருமே உங்கள் முடிவு என்று விட்டனர் அதன் பின் என்ன அன்று மாலையே மன்னவனும் மகராசியும் பொன்னியின் வீடு சென்றனர் இத்தனையும் கேட்ட பொன்னியோ கொஞ்ச நேரம் அமைதியாய் இருந்தாள் புகழேந்தியோ என்ன கண்ணு பேசாம இருக்க என்று கேட்க உம் என்ன பேசன்னு தெரியல எல்லாமே வேகமா நடந்துடுச்சா எதையும் யோசிக்க கூட முடியல என்றவள் ஆனா எனக்கு என்னவோ நம்ம கல்யாணத்துக்கு மாமா சம்மதம் சொன்னதுக்கு வேற எதுவும் காரணம் இருக்குமோனு தோணுது என்றாள் அவனை பார்த்து வேறையா வேற என்ன காரணம் எங்க அப்பா எப்பவுமே சொல்லுவாரு உள்ளூர்ல பொண்ணு கொடுத்தாலும் எடுத்தாலும் நல்லதுன்னு என்று புகழ் சொல்லும் போதே என்னது என்னது என்ன சொன்னீங்க என்றாள் திரும்ப புகழும் பேசிட்டு இருந்தவனை நிறுத்தி திரும்ப சொல்லுனா எப்படி என்று கேட்க சொல்லுங்க என்று அவனின் கரத்தை அழுத்த அவனும் சாதாரணமாய் திரும்ப சொன்னான் அவன் சொன்னதை கேட்டவள் ஹம் சோ இதுதான் விஷயமா என்றாள் முகத்தை உருரென்று வைத்து என்ன விஷயம் கண்ணு என்று புகழ் புரியாமல் பார்க்க இங்க பாருங்க இப்ப சொல்றது தான் நம்ம கல்யாணத்தை சாக்கா வச்சு அமுதா அசோக் கல்யாணம் பத்தி யாராவது பேசினாங்க நான் என்ன செய்வன்னு தெரியாது என்றாள் கோபமாய் விரல்களை நீட்டி இப்படியும் இருக்குமோ என்று பொன்னிக்கு மனதில் தோன்றியது அவளின் திருமணத்தை சாக்காய் வைத்து அசோக்கிற்கும் அமுதாவிற்கும் சம்பந்தம் பேசுவாரோ என்று தோன்றிவிட்டது ஆனால் புகழேந்தி பொன்னி இப்படி சொன்ன பிறகுதான் இதற்கு இப்படியும் ஒரு விளக்கமா என்று தோன்ற சச்ச அப்படியெல்லாம் இருக்காது என்றான் வேகமாய் இருக்காது இல்ல இருக்க கூடாது அவ்வளவுதான் என்றாள் இவளும் பிடிவாதமாய் தோற்றம் பன்னெண்டு இருக்காது இல்ல இருக்க கூடாது அவ்வளவுதான் என்று பொன்னி பிடிவாதமாக சொல்லவும் புகழேந்தி படுத்திருந்தவன் வேகமாய் எழுந்து அமர்ந்து விட்டான் ஏ என்னாச்சு என்பது போல் பார்த்தவள் அவளும் எழுந்து அமர அவனோ பொன்னியை தான் பார்த்திருந்தான் என்னங்க என்றாள் புரியாமல் இல்ல புரியல நீ ஏன் இப்படி பேசின இப்போ என்றான் புருவத்தை சுருக்கி ஏ நான் என்ன பேசினே சாதாரணமாக தானே பேசிட்டு இருந்தோ ஆனா நீ பேசினது அப்படி இல்ல ஏ இவ்வளவு சீரியஸா பேசின என்றான் இல்ல அப்படி இல்ல என்று பொன்னி சொல்லும் போதே இல்ல கண்ணு நான் பார்த்துட்டு தானே இருந்தேன் போன் ஃபேஸ்ல அப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் அசோக் அமுதா விஷயம் எங்க வீட்டுல யாருமே நினைக்கல சாதாரணமா தான் சொன்னேன் அதுக்கு நீ இவ்வளவு ரியாக்ட் பண்ணிருக்க வேண்டியது இல்ல என்றான் வேகமாய் கொஞ்சம் கோபமும் அவனிடம் எட்டி பார்த்ததுவோ என்னவோ அவளுக்கு பார்க்கையில் அப்படித்தான் தெரிந்தது புகழேந்தி பேசியதற்கு பதில் பேசாமல் அவனையே பார்த்தவள் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நான் அப்படி ஒன்னு நடக்க நடக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறதா நீங்க நினைக்கிறீங்களா என்று வினவ ஹம் என்று கண்களை மூடி திறந்தவன் கண்ணு விடு இந்த பேச்சே வேண்டாம் இல்லாத ஒன்ன பேசி நமக்குள்ள ஏன் சண்டை வரணும் சோ வேண்டாம் தூங்கலாம் என இதைத்தான் நானும் சொன்னேன் இல்லாத ஒன்னு நீங்க சொன்னா சரி இதேது நான் சொன்னா தப்பா என்றவள் அவனின் பதிலுக்கு காத்திராமல் மீண்டும் படுத்து விட்டாள் அடுத்து பேச்சே இல்லை புகழேந்திக்கு இந்த பேச்சை ஆரம்பித்தே இருந்திருக்க கூடாதோ என்று தோன்றியது மனம் விட்டு என்ன பேசுவதா இருந்தாலும் அவளும் அவனுமாய் வாழப்போகும் தனிப்பட்ட தனிக்கொடுத்தன வாழ்வில் பேசியிருக்க வேண்டும் என்று இப்போது நினைத்து கொண்டான் ஏனெனில் இங்கே இவர்களுக்குள் நடக்கும் சிறு சிறு விஷயமும் கூட பெரிதாக வாய்ப்பு உள்ளது பொன்னிக்கு அவன் வீட்டினரை அத்தனை தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவனுக்கு ஒவ்வொருவரின் சுபாவமும் தெரியுமே யாரும் மட்டுமில்லை 
ஆனால் சோழல் எப்போதும் ஒன்று போல் இருக்காதல்லவா இனிமேல் பார்த்து பேச வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் அடுத்தடுத்த நாட்கள் எல்லாம் அமைதியாய் கழிய புகழேந்தி ஒரு முறை சென்னை சென்று வந்தான் அவனுக்கு டிரான்ஸ்பர் கிடைத்திருந்தது திருவள்ளூருக்கோ இல்லை சென்னைக்கோ இரண்டில் எதுவென்றாலும் சரி என்றுதான் இருந்தான் அவன் நினைத்தது போல சென்னைக்கே கிடைத்திருந்தது வீட்டிற்கு வந்தவன் ஹாலில் மன்னவனும் ஜெயபாலும் இருப்பதை கண்டு அங்கே போனவன் அப்பா சென்னைக்கே டிரான்ஸ்பர் கிடைச்சிடுச்சு இன்னும் ரெண்டு நாளில் ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்று சந்தோஷமாய் சொல்ல அட சந்தோஷம்பா ரொம்ப சந்தோஷம் நீ பாம்பேல இருக்கப்போ எல்லாம் கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும் சின்ன விஷயம்னா கூட சட்டுன்னு வர முடியலன்னு இப்போ என்ன அடிக்கடி பார்த்துக்கலாம் என்றார் ஒரு தந்தையாய் மகிழ்ந்து ஜெயபாலும் பரவாயில்ல புகழ் இனி நாங்களும் அடிக்கடி அங்க வரலாம் என்று சொல்ல இவர்களின் பேச்சு சத்தம் கேட்டு உள்ளிருந்து பெண்கள் முன்னே வந்தனர் மகராசி அருகே பொண்ணை நின்று கொள்ள தாயே மகராசி சென்னைக்கே வேலை வந்துடுச்சு என்று சொல்ல நல்லது கண்ணு இப்போதான் நிம்மதியா இருக்கு என்றார் நிஜமான சந்தோஷத்தில் பொன்னைக்கும் இவன் சொன்னது கேட்டு மகிழ்ச்சியே அவள் படித்து கொஞ்ச நாட்கள் வேலையும் பார்த்த ஊர் அல்லவா ஆனால் இரண்டே நாளில் அவன் இங்கே அங்கே போக வேண்டும் என்றால் எப்படி என்று யோசனை இருந்தாலும் அதனை தவிர்த்த அவளும் சந்தோஷமாகவே புகழேந்தியை பார்த்து சிரித்தாள் அன்பரசியோ அப்ப வீடெல்லாம் புதுசா பார்க்கணுமா புகழு ஏன ஆமாக்கா குவார்டர்ஸ்க்கு எழுதி கொடுக்கணும் இல்லைனா தனி வீடு தான் பார்க்கணும் என்றான் இவனும் அப்போ கண்ணு இப்ப போய் எங்க தங்குவ என்று மகராசி கேட்க ஃப்ரண்ட் ரூம்லம்மா வீடு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அங்க மாறணும் ஏன ஓ அப்போ நீ முன்னாடி போக வேண்டி வரும் மருமகளை அடுத்துதானே வந்து கூட்டிட்டு போக முடியும் வீடெல்லாம் பார்க்கறதுனா நல்ல பாதுகாப்பான இடமா பார்க்கணும் என்றார் மன்னவன் அடுத்து அப்படியே பேச்சு நீண்டது அனைவரும் ஒவ்வொரு பேச்சாய் பேசிக்கொண்டு இருக்க பொன்னி மட்டும் அமைதியாய் அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் வீட்டில் இருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் கேட்பதற்கு கேள்விகள் இருக்க இவளோ ஒன்றும் கேட்காது வெறுமனே நின்றிருந்தாள் புகழேந்தி அவளை மட்டும் இங்கே விட்டு செல்கிறான் என்றதுமே மனதில் ஒரு சுணக்கம் இத்தனை நாள் இங்கேயே இருந்து விட்டு இப்போது அவன் கிளம்புவது அவளுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாய் இருந்தது அனைவரோடு பேசினாலும் புகழேந்தி இதனை கவனித்துதான் இருந்தான் வேலைகள் எல்லாம் முடிந்து பொன்னி அறைக்கு வர இதற்காகவே காத்திருந்தது போல புகழ் கேட்டு விட்டான் என்னாச்சு உனக்கு என்று அவனது கேள்வியில் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் உம் ஒன்னுமில்ல என்று சொல்லி நகர போனவளை இழுத்து பிடித்தவன் என்னன்னு சொல்லு கண்ணு எல்லாரும் பேசினாங்க ஆனா நீ ஒண்ணுமே சொல்லல என்றான் அவளது விழிகளை பார்த்து என்ன என்ன பேச நீ நீங்க ஊருக்கு போறீங்க என்றவளின் முக வாட்டத்தின் காரணம் அப்போதுதான் அவனுக்கு புரிய கண்ணு என்றவன் அப்படியே அவளை தன் தோல் தன் மீது சாய்த்து கொள்ள வீடு எப்போ கிடைக்கும் என்றாள் பொன்னி போய்தான் குவார்டர்ஸ்க்கு எழுதி கொடுக்கணும் கண்ணு வேக்கண்ட் இருந்தா டூ டேஸ்ல கிடைச்சிடும் இல்லைன்னா உம் இல்லைன்னா வேற வீடு பார்க்கணும் எப்படியும் ஒரு டென் டேஸ்ல நான் வந்து உன்னை கூட்டிட்டு போயிடுவேன் போதுமா உம் இப்படி டல்லா டல்லா இருக்காத சங்கடமா இருக்கு எனக்கும் தான் சங்கடமா இருக்கு நீங்க பாட்டுக்கு வந்தீங்க பிடிச்சிருக்கு சொல்ல சொன்னீங்க அடுத்து கல்யாணம் பண்ணீங்க இப்ப இப்ப கிளம்பி போறீங்க என்றவளுக்குமே தெரியவில்லை அவள் ஏன் இப்படி உணர்கிறாள் என்று நிஜமாகவே ஒரு மாதிரி நெஞ்சமெல்லாம் கனமாய் உணர்ந்தாள் பொன்னி அவனை பிடித்திருந்தது விரும்பி திருமணம் செய்தாளா அதுவும் இல்லை சரி வீட்டில் பார்த்து பேசி முடித்த திருமணமா அதுவும் இல்லை ஆனால் அவனோடு திருமணம் நடந்த பிறகு இருவருக்குமே ஒருவித உணர்வு இருந்தது நிஜம்தான் உனக்கு நான் எனக்கு நீ என்ற உணர்வு இருவரையும் பிணைப்பதும் நிஜம் ஆகையால் தானோ என்னவோ புகழேந்தி கிளம்பும் நேரம் வரவும் அவளுக்கு இயல்பாய் இருக்க முடியவில்லை ஹே செல்லோம் இங்க பாரே இப்ப என்ன ஒரு டென் டேஸ் தானே கண்டிப்பா அதுக்குள்ள வந்து கூட்டிட்டு போயிடுவேன் சரியா என அவளும் சும்மா தலையை அசைத்தாள் எதுவும் நினைக்காம எப்பவும் போல இறேன் இப்படி சட்டுன்னு நீ டல்லானா எப்படி உம் சரி நான் ஒன்னும் நினைக்கல என்றவள் அங்க போனா நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் அடிக்கடி போன் பண்ணணும் என்று லிஸ்ட் போடுத்துவங்க அட அட போதும் இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்கு நான் கிளம்ப இப்போ இருந்தே ஆரம்பிக்காத சரியா என்றான் அவளை கொஞ்சம் இழகுவாக்க சே உங்ககிட்ட சொன்னேன் பாருங்க 
என்றவள் அவனை முறைத்து விட்டு வெளியே சென்று விட்டாள் பொன்னி போகவும் ஒரு நொடி அப்படியே நின்றிருந்தவன் என்ற ஒரு பெருமூச்சு விட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே கட்டிலில் அமர்ந்திருந்தான் மும்பையிலிருந்து இங்கே கிளம்பி வருகையில் இருந்த அவனின் மனநிலையும் எண்ணங்களும் வேறு ஆனால் இங்கு வந்த பிறகு நடந்தது எல்லாமே வேறு திருமணம் நடக்கும் அதுவும் ஒருத்தியை பிடிவாதம் செய்து திருமணம் செய்வான் என்றெல்லாம் அவன் நினைத்தே பார்க்கவில்லை திருமணத்திற்கு முன் அவன் பார்த்து பழகிய பொன்னி வேறு இப்போது ஈர்ப்பவளின் செயல்களும் பேச்சுக்களும் பார்வையும் வேறு பொன்னியிடம் சென்று என்ன பிடிச்சிருக்கு சொல்லு என்று கேட்கும் போது அவனது சிந்தனையில் திருமணம் பிறகான வாழ்வு பற்றிய எண்ணமில்லை அந்த நேரத்தில் அவளின் வாயில் இருந்து தன்னை பிடித்திருக்கு என்று அவள் சொல்லிட வேண்டும் அவளை சொல்ல வைத்திட வேண்டும் அது மட்டுமே அதன் திருமணம் அதுவும் ஒரு பிடிவாதத்தில் அவன் நடத்திவிட்டான் ஆனால் இப்போதோ பத்து நாட்களே என்றாலும் புகழ் பொன்னியை விட்டு தனியே செல்வது அவனுக்கும் கொஞ்சம் சங்கடமாய்தான் இருந்தது என்ன அவளின் முன்னே காட்டிக்கொள்ளவில்லை அவ்வளவே புகழ் தன் யோசனையில் மூழ்கி அமர்ந்திருக்க கட்டிலில் கிடந்த பொன்னியின் அலைபேசி சப்தமிட்டு அவனை திசை திருப்பியது தன் பக்கம் ஹ போனை வச்சுட்டு போயிட்டாளா என்றபடி அவளின் அலைபேசியை எட்டி எடுக்க திரையில் அழகாய் பொன்னியும் அசோக்கும் சிரித்து கொண்டு இருந்தனர் அண்ணா என்ற பெயர் மின்ன அசோக் என்று சொல்லிக் கொண்டவன் எடுப்போமா வேண்டாமா என்று யோசிப்பதற்குள் அழைப்பு நின்றுவிட்டது சரி போய் போன் கொடுப்போம் என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்தவன் பொன்னியை தேடி வெளியே போக அவளோ நித்யாவோடும் அமதாவோடும் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டு இருந்தாள் புகழேந்தி அவர்களிடம் செல்வதற்குள் திரும்பவும் அழைப்பு வர கொஞ்சம் வேகமாய் அவளிடம் சென்றவன் உனக்கு கால் என்றான் அலைபேசியை நீட்டி யாருங்க என்றபடி அலைபேசியை வாங்கியவள் திரையில் ஒளிரும் படத்தை பார்த்து அசோக் என்று சந்தோஷமாய் சொல்லியபடி ஹலோ அண்ணா என்றால் உற்சாகம் தெரிக்கும் குரலில் அசோக்கின் அழைப்பு அவளுக்கு சந்தோஷமாய் இருந்தாலும் அங்கே அமர்ந்திருந்த அமுதாவிற்கு திடுக்கிடலாய் இருந்தது அவளும் முதல் நாளில் இருந்து பார்த்து கொண்டுதானே இருந்தாள் பொன்னே புகழ் திருமணத்தின் போது இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் அசோக் அவளின் முகத்தினை கூட நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை அனைத்து விஷயங்களையும் முன் நின்று இன்முகமாய் செய்தவன் புகழ் வீட்டினர் அனைவரோடும் எந்தவித ஒதுக்கமும் இல்லாத பேசியவன் அமுதாவிடம் மட்டும் ஒன்றுமே பேசவில்லை சாதாரணமாய் இருவருக்குள்ளும் பேசிக் கொள்ள எதுவும் இல்லை என்றாலும் அமுதாவே அவனிடம் ஒரு சாரியும் தேங்க்ஸும் சொல்ல வேண்டும் என்று அவனிடம் பேச போகையில் அசோக் அவளை அழகாய் தவிர்த்து விட்டான் அதன் பிறகும் சரி அசோக் இங்கே வீட்டிற்கு வரவில்லை என்றதும் அமுதாவிற்கு மனதில் பெரும் குற்ற உணர்வாய் போனது என்ன இருந்தாலும் அவன் மீது விழுந்த பழி எத்தனை பெரியது அதுவும் அவளால் எறும்போது அமுதாவிற்கு மனதில் பெரும் சங்கடம் குடிக்கொண்டது நிஜம் அவளின் முன்னே யாரும் அசோக் பற்றி பேசுவதில்லை என்பதால் அவளின் உணர்வில் அவளுடனே இருக்க அப்போது அவ் இப்போது அவளின் முன்னேயே பொன்னி அசோக்கிடம் பேசவும் வேகமாய் அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டாள் பொன்னி பேசிக் கொண்டு இருந்தவள் அமுதா இப்படி பட்டென்று எழுந்து சென்றதை கண்டு ஒரு நொடி பேசுவதை நிறுத்து புகழேந்தியை பார்க்க அவனோ ஒன்றுமில்லை நீ பேசு என்று சைகை செய்துவிட்டு அமுதாவை தேடி போக அமுதாவோ பெண்ணை கொள்ளைப்புற படிக்கட்டில் அமர்ந்திருந்தாள் முகத்தில் அப்படி ஒரு கவலை கண்ணீர்களில் நீர் படலும் அம்மு என்னாச்சு என்று புகழ் அவளின் அருகே அமர அண்ணா என்றவள் அப்படியே தன் முகத்தில் தோன்றிய பாவனையை மாற்ற உன்கிட்ட எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் அம்மு என்கிட்ட ஃப்ரீயா பேசுன்னு என்றான் ஆதரவாய் ஒரு புன்னகை சிந்தி ம் சாரிண்ணா எதுக்கு சாரி இல்ல என்னால தானே எல்லாம் மதினிக்கும் மனசுல வருத்தம் இருக்கும் இல்லையா அவங்க அண்ணன் இங்க வர போக இல்லைன்னு என்று சொல்ல அப்படின்னு பொன்னி சொன்னாளா அதுவும் போங்கிட்ட என்றான் இவன் ஆஹ என்று அமுதா தலையை அசைக்க பின்னையே நீ எப்படி நினைக்கிற இங்க பாரு அம்மு இப்பதான் எல்லாமே கொஞ்சம் சரியாகியிருக்கு நீ மறுபடியும் மனசுல போட்டு எதுவும் போட்டுக்காத சரியா நீ நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை ஸோ கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணாத எல்லாமே சீக்கிரம் சரியாகும் என்றான் ஆ சரிண்ணா நீ போ நீயும் அடுத்த ஊருக்கு கிளம்பிடுவ போ போய் அண்ணிக்கிட்ட பேசு ஆஹா நீ எல்லவோ சிறந்த தங்கச்சி எப்பவும் சந்தோஷமா இருடா என்று அவள் தலையை பிடித்து ஒரு ஆட்டு ஆட்டி விட்டு சென்றான் புகழ் அங்கேயே ஹாலில் பொன்னி மட்டும் அமர்ந்திருக்க என்ன கண்ணு பேசியாச்சா என்றவன் 
மதினி எங்க இங்கே தானே இருந்தாங்க என்றான் இளங்க மாமா வந்தாங்க அதான் உள்ள போயிட்டாங்க என்றவள் அமுதாக்கு என்னாச்சு என்று எழ அவளுக்கு ஒன்னுமில்ல நீ எதுவும் காட்டிக்காத பேசியிருக்கேன் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவா நீயும் அது அடுத்து எதுவும் கேட்காத என ஏன் எதுவும் ஃபீல் பண்ணாளா என்றாள் கொஞ்ச நாள் அப்படித்தான் இருக்கும் சரியாகிடுவா சரியாகிட்டா சந்தோஷந்தானே என்றவள் என்னங்க அம்மா வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வரலாமா அசோக் ஊருக்கு கிளம்புறானா நீங்களும் அடுத்து கிளம்பிடுவீங்க என்றால் என்ன சொல்வானோ என்று அவனின் முகத்தை பார்த்து ஓ என்றவன் கொஞ்சம் யோசனையாய் நிற்க என்னங்க என்றால் இவனை தொட்டு இல்ல ஊருக்கு கிளம்புறது அசோக் தானே நம்ம எங்கேயோ இருந்தா பரவாயில்ல ஏதோ மூணு சந்து தள்ளி இருக்கும் முன்ன எப்படியோ ஆனா இப்ப நீ கல்யாணம் ஆன பொண்ணு சொல்றதுனா வந்து சொல்லிட்டு போறது தானே முறை என்றான் யோசனை மாறாத முகத்துடன் ஹம் எல்லாம் தெரிஞ்சு நீங்களே இப்படி கேட்கலாமா தெரியுது எல்லாம் புரியுது நாங்களும் வந்து மன்னிப்பு கேட்டாச்சு உங்க வீட்டுல பொண்ணே கொடுத்தாச்சு இங்க இதுக்கு மேலேயும் அசோக் இப்படி வந்து போகாம இருக்கிறது எல்லாருக்குமே சங்கடம் தானே யாரும் எதுவும் காட்டிக்கல ஆனா உள்ள எல்லாருக்குமே இருக்கும் என்றான் அமுதாவை மனதில் வைத்து பொண்ணுக்கு இதெல்லாம் புரியாமல் இல்லை இப்போதுதான் திருமணம் முடிந்திருக்கிறது இன்னும் அவர்களுக்கான வாழ்வு கூட சரியாய் ஆரம்பித்து இருக்கவில்லை அப்படி இருக்கையில் அவளால் அசோக்கை வற்புறுத்த முடியவில்லை நீ வந்துதான் ஆக வேண்டும் என்று எல்லாமே தானாய் நடக்க வேண்டும் என்று இருந்தாள் ஆனால் புகழேந்தியின் பேச்சில் இருக்கும் நியாயமும் புரியாமல் இல்லை ஆனாலும் உடன் பிறந்தவனை விட்டு கொடுக்கவும் முடியவில்லை ஹம் இந்த ஒன் டைம் எனக்காக அசோக போய் பார்த்துட்டு வரலாமே என்றாள் மெதுவாய் கண்ணு உனக்காக ஒன் டைம்னு சொல்லாத உனக்காகன்னு எப்ப வேணா எதுவும் பண்றதுக்கு நான் இருக்கேன் ஆமா இப்போ உனக்காக தான் இது என்றவன் சரி கிளம்பு போகலாம் என்றான் அவன் போகலாம் என்றதும் அப்படியே ஒரு பழிச் புன்னகை வந்து அவள் முகத்தில் ஒட்டி கொள்ள தேங்க்ஸ் என்றாள் சந்தோஷமாய் லூசு தேங்க்ஸா சொல்ற என்றவன் போ போய் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு வா என சொல்லணுமா கேட்கணுமா என்றால் இரு புருவங்களையும் மாறி மாறி தூக்கி கேட்டாலும் தப்பில்ல ஆனா கேட்கிற விதத்துல கேட்கணும் என எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் என்றவள் மகராசியை நோக்கி போனாள் அவரோ அன்பரசியோடு சேர்ந்து டிவி பார்த்து கொண்டு இருக்க அத்தை என்று போய் நின்றாள் இவளும் என்ன கண்ணு என்று கேட்டவரிடம் அசோக் பற்றி பேசினால் எதுவும் பேச்சு வருமோ என்று அதனை மறுத்து அசோக் ஊருக்கு செல்லும் விஷயம் சொல்லாது புகழ் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் ஊருக்கு கிளம்புவதால் அம்மா வீடு வரைக்கும் போய் வரவா என்று மட்டும் கேட்டாள் ஒரு நொடி அவளை பார்த்தவர் ஹம் சரி கண்ணு ஆனா நேரத்தோட வந்துருங்க என்றவர் அடுத்த டிவியை பார்க்க தொடங்க இந்த பேச்சு இவ்வளவுதான் என்று பொன்னிக்கு புரிந்து போனது அவளும் சொரி சரி என்று சொல்லி கிளம்பி விட்டாள் என்னவோ மகராசிக்கு புகழை அழைப்பது போல்தான் இவளையும் அழைக்க வந்தது சமயத்தில் அவர் கண்ணு என்கையில் புகழேந்தியும் சரி இவளும் சரி ஒரே நேரத்தில் திரும்பி பார்ப்பதும் அங்கே நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது தாயே மகராசி என்ன ஒரே அழைப்பு ரெண்டு பேருக்கும் என்று புகழ் கூட கிண்டலாய் கேட்டு விட்டான் பொன்னியோ அம்மாவும் மகனும் ஒரே மாதிரி கூப்பிட்டா நான் என்ன செய்ய என்று புகழேந்தியின் சட்டை பட்டனை திருகியபடி கேட்க அந்த கண்ணு வேற இந்த கண்ணு வேற என்று அவன் இருக்கமாய் அனைத்து முத்தமிட்டது இப்போது ஞாபகம் வந்தது அவளுக்கு என்ன எங்க அம்மா இப்பவும் கண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்களா என்றான் இவளின் முகத்தை பார்த்தே புகழ் ஆமா அம்மா கிளம்பலாமா அத்த சீக்கிரம் வர சொல்லியிருக்காங்க என்றவளை புகழும் அழைத்து கொண்டு செல்ல பொண்ணி சந்தோஷமாய்தான் கிளம்பி சென்றாள் பிறந்த வீட்டிற்கு தோற்றம் பதிமூன்று பொன்னையும் புகழேந்தியும் கிளம்பி செல்லும் போதே அசோக் ஊருக்கு சொல்ல வெளியே கிளம்பி வந்திருந்தான் அவனை வழியனுப்ப என்று மங்கையும் வந்து வாசலில் நின்றிருந்தார் இவர்கள் இருவரும் வருவர் என்று அவர்கள் இருவரும் எதிர்பார்க்கவில்லை போல இருவரையும் பார்த்ததும் அசோக் மங்கை இருவருக்குமே ஒரு சந்தோஷ அதிர்ச்சி வாங்க வாங்க என்று வரவேற்று புகழேந்தியோடு அசோக் கை கொழுக்க பொன்னியோ நானும் தான் வரேன் என்றால் கிண்டலாய் அடடா நீங்களும் வாங்க மகாராணி என்று சிரித்தான் அசோக் ஹம் வந்தேன் வந்தேன் என்று பொன்னி சிரிக்க 
அதானே பார்த்தேன் பேசியே புகழ கூட்டிட்டு வந்திருப்ப என்றான் அசோக்கும் சிரித்தபடி தோடா என்று அண்ணனை பார்த்தவள் ஏ நான் பேசலன்னா நீங்க என்ன கூட்டிட்டு வர மாட்டீங்களா என்று கணவனை பார்க்க அவனோ பதில் சொல்லாது ஒரு சிரிப்பை மட்டும் உதிர்த்தான் அடடா போதும் போதும் அண்ணனும் தங்கச்சியும் பேச ஆரம்பிச்சா நேரம் போறது தெரியாதே என்று கடிந்த மங்கை உள்ளவாங்க தம்பி என்று மருமகனை வரவேற்க அனைவரும் உள்ளே சென்றனர் பொன்னிக்கு நன்கு தெரியும் புகழேந்தி தான் சொன்னதினால் மட்டும்தான் வந்திருக்கிறான் என்று என்னோ வந்தானே அந்த மட்டும் சரி என்று எண்ணியவள் தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் வந்திடக் கூடாது என்பதில் கவனமாய் இருந்தாள் ஆக பெரும்பாலான பேச்சை தனதாக்கி கொண்டாள் புகழேந்திக்கு அவளை பார்க்க கொஞ்சம் ஆச்சரியமாய்தான் இருந்தது அங்கே அவன் வீட்டிலும் பேசுகிறாள் சிரிக்கிறாள் சந்தோஷமாக இருக்கிறாள்தான் ஆனாலும் இப்படியான ஒரு கலாட்டா அவளிடம் அங்கே இல்லை அது அவனும் அவளும் மட்டுமாக இருக்கும் தருணங்களிலும் கூட கேளி கிண்டல் அவ்வப்போது இருக்கும் ஆனால் அதையும் தாண்டி எதுவோ ஒன்று குறைவதாய் இப்போது புகழுக்கு தோன்றியது பொன்னியின் பேச்சினை தாண்டி புகழுக்கும் அசோக்கும் மெதுவாய் பேச புகழேந்தியும் நானும் ரெண்டு நாள்ல சென்னை வந்துடுவேன் என்று சொல்ல ரொம்ப சந்தோஷம் எங்க ஸ்டே பண்ணுவீங்க புகழ் என்றான் அசோக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ரூம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஒன் வீக் ஆர் டென் டேஸ் தான் குவார்டர்ஸ் காலியா இருந்தா டூ டேஸ்ல கீ கிடைச்சிடும் அப்படி இல்லைன்னாலும் வேற வீடு ஆபீஸ் பக்கத்துல பாத்துக்கலாம் ஏன ஓ அப்போ நீங்க ஏன் கூட வந்து ஸ்டே பண்ணலாமே நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் என்று அழைப்பு விடுத்தான் அசோக் அவனை பொறுத்த மட்டில் புகழேந்தி தன் தங்கையின் கணவன் அதுவும் சொந்தமாய் அங்கே வீடு இருந்து அவன் மட்டுமே இருக்கையில் ஏன் புகழேந்தி எங்கோ சென்று யாரின் அறையையோ ஷேர் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் அப்படி கேட்டான் அசோக் சொன்ன யோசனை மங்கைக்கும் பொன்னிக்கும் சரியாய் பட மங்கை தம்பி நீங்க ஏன் எங்கேயோ இருக்கணும் நம்ம வீடு இருக்கே என்றார் மருமகனிடம் பொன்னியும் அவனை ஆவலாய் பார்க்க புகழோ கொஞ்சம் அமைதியாய் இருந்தவன் இல்ல ஆல்ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லிட்ட வர்றேன்னு இப்போ இல்லைன்னு சொன்னா சரியா வராது என்று மறுத்துவிட பொன்னியின் முகம் கொஞ்சம் சுருங்கியதாய் இருந்தது ஆனால் அவன் மறுத்ததை அசோக் பெரிதாய் எடுக்காமல் ஓ ஓகே பட் கண்டிப்பா நீங்க வீட்டுக்கு வரணும் என்றான் சட்டென்று புகழேந்திக்கு வாய் வரைக்கும் வார்த்தை வந்தது நீ வந்தாயா என்று கேட்க ஆனால் நேரம் காலம் சூழல் உணர்ந்து வார்த்தைகளை விழுங்கிவிட்டான் மறுவீடுக்கு பிறகு இப்போதுதான் வந்திருக்கிறார்கள் எதற்கு தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் அது கடைசியில் பொன்னியைத்தான் பாதிக்கும் இதெல்லாம் தான் புகழேந்தியின் மனதில் அசோக் மீது வேறெந்த வருத்தமும் இல்லை ஆனாலும் திருமணத்திற்கு பிறகு அவன் அங்கே புகழேந்தியின் வீட்டிற்கு வராது போனது ஒருவித வருத்தம்தான் பொன்னி முன்பு காட்டவில்லை என்றாலும் அவன் வீட்டினர் அவனிடம் கேட்காமல் இருப்பார்களா என்ன அகஸ்மாத்தாய் ஒரு நாள் ஜெயபால் கூட என்ன புகழு நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்து தானே போய் பொண்ணு கேட்டோம் கல்யாணமும் பண்ணி கொடுத்துட்டு இப்போ வீட்டுக்கு வரலன்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ நம்ம எல்லாம் மானரோஷம் இல்லாதவங்கன்னு அர்த்தமா என்றிட இளங்கோதான் மாமா ஏ மாமா விடுங்க எல்லாம் சரியாகும் கல்யாணம் முடிஞ்சு பத்து நாள் கூட ஆகல விடுங்க என்று சமாதானம் செய்தான் அண்ணனும் மாமனும் பேசினார்களே தவிர புகழ் ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை என்ன சொல்லிவிட முடியும் இல்லை அசோக் வராமல் இருப்பது சரி என்று அவனால் அவர்களோடு வாதாட முடியுமா என்ன பொன்னியிடமும் கூட ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆனாலும் அசோக் வராது போனது மனதின் ஓரத்தில் சின்னதாய் புகழின் ஈகோவை தட்டி பார்த்தது சக வயதினர்கள் அல்லவா ஆகையால் கூட அப்படி இருக்கலாம் மனித மனம் எப்போது வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் மாறும் என்று சொல்லி வைத்தவன் இப்போது இருந்திருந்தால் ஏனடா அப்படி சொன்னோம் என்று கூட தன் கருத்திற்கு மாற்று கருத்தாய் ஏதாவது ஒன்று யோசித்திருப்பானோ என்னவோ பொன்னியை திருமணம் செய்யும் வேகத்தில் புகழேந்தியின் மனம் வேறதையும் எண்ணாத போது இப்போது திருமணம் முடிந்து கொஞ்சம் இழப்பாய் மற்றதை சிந்திக்கையில் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் மனதில் பதியத்தான் செய்தன அப்படி பதியும் விஷயங்கள் தனக்கேற்றார் போல் ஒரு வண்ணத்தையும் கொடுக்கத்தான் செய்தன பொன்னிக்குமே இப்போது புகழேந்தியை பார்க்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாய் இருப்பது போல இருந்தது அசோக் கிளம்பிக் கொண்டு இருந்தவன் இவர்கள் வரவும் திரும்பவும் வீட்டிற்குள் வந்தான் ஆனால் இவனோ அவன் கேட்பதற்கு மட்டும் பதில் சொல்லிக் கொண்டு இருக்க கொஞ்சம் சங்கடமாய் இருந்தது அவளுக்கு அசோக்கும் மங்கையும் ஒன்றும் நினைக்காமல் இருந்தாலும் அவளுக்கு அப்படி இருக்க முடியுமா என்ன அசோக் எத்தனை மணிக்கு பஸ் உனக்கு என்று வினவ உம் இதோ 
இப்ப கிளம்புனா சரியாதான் இருக்கும் என்றவனோ கிளம்பாமல் அமர்ந்து கொண்டே இருக்க உங்களுக்கு லேட் ஆனால் கிளம்புங்க அசோக் நீங்கள் ஊருக்கு போகிறதுனால உங்களை பார்த்துட்டு அப்படியே நானும் கிளம்புறத சொல்லிட்டு போகலாம்னு தான் வந்தோம் என்று புகழும் சொல்ல நீங்கள் வந்தது நிஜமாவே ரொம்ப சந்தோஷம் என்றவன் அடுத்து அனைவரிடமும் சொல்லி கொண்டு கிளம்பினான் அசோக் கிளம்பியதும் பொன்னிக்கு தானும் கிளம்பி விட்டாள் மங்கை மட்டும் தனியே இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைத்து கொஞ்சம் சங்கடமாய் இருந்தது மங்கையும் எதையும் வெளிக்காட்டவில்லை என்றாலும் அவரின் பார்வையிலும் ஒருவித தவிப்பு தெரிய புகழேந்தி நீ பேசிட்டு இரு நான் போய் பசங்களை பார்த்துட்டு வந்து கூட்டிட்டு போறேன் என இல்ல அத்த சீக்கிரம் வர சொன்னாங்க என்றாள் பொன்னியும் அவளுக்கும் கொஞ்ச நேரம் மங்கையோடு இருந்து பேச வேண்டும் என்று ஆசைதான் ஆனாலும் மகராசி சொல்லியே அனுப்பினார் அல்லவா சீக்கிரம் வந்து விட வேண்டும் என்று அதனையும் மறுக்க முடியவில்லை ஏதாவது நினைப்பாரோ என்று இருந்தது அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ ஃபோன் பண்ணு நான் வந்து கூட்டிட்டு போகிறேன் என்றவன் வந்துடுறாத்த என்று சொல்லி கிழம்பி விட்டான் நல்ல குணம் நீயும் நானும் தனியாக பேசிக்கணும்னு விட்டுட்டு போறாரு என்று மங்கை மருமகனை சிலாகிக்க ஆமா ஆமா எங்கு என்று மங்கையின் கரங்களை பற்றியவள் ஏமா நீயும் பேசாம அசோக் கூட போய் இருக்க வேண்டியது தானே நானும் அடுத்த ஊருக்கு போயிட்டா நீயா எப்படி இருப்ப என்றால் பொன்னி கலங்கி நிஜமாவே அவளுக்கு கலக்கமாய்தான் இருந்தது அவளின் அப்பா இறந்த பிறகு அசோக் மங்கை பொன்னி இவர்கள் மூவருக்குள்ளும் இன்னும் பிடிப்பு அதிகமானது என்று சொல்லலாம் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுத்து ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து ஒருவர் நலம் மற்றவர் பேணி என்று அவர்கள் உலகில் அவர்கள் மட்டுமே இருக்க திடீர் என்று நடந்த அமுதாவின் பிரச்சனை அனைவரையும் ஒரு கலக்கத்தில் ஆழ்த்திவிட்டது அது ஒருவிதமாய் நல்லபடியாய் முடிந்தது என்று நினைக்க அடுத்து புகழேந்தி திருமணம் என்ற பேச்சை எடுக்க பொன்னிக்கே இன்னமும் புரிபடவில்லை எந்த எண்ணத்தில் தான் இதற்கு சம்மதித்தோம் என்று ஆனால் இப்போது எல்லாத்திற்கும் மேலாய் மங்கை மட்டும் இங்கிருக்க வேண்டும் என்றிருக்க அவளால் தன் கலக்கத்தை மறைக்க முடியவில்லை இதென்ன புது ஊரா நான் பிறந்து வளர்ந்த ஊர் இங்கே இருக்க என்ன பயம் அங்க சென்னைக்கு வந்தாதான் எனக்கு எல்லாமே புதுசா தெரியும் பொன்னி இதுவே பழகிடுச்சு இனி என்ன நீயும் சரி அசோக்கும் சரி அடிக்கடி இங்க வருவீங்க இல்லையா அடுத்தது அசோக் கல்யாணம் உனக்கு பேரு காலம்னு எவ்வளோ இருக்கு அதெல்லாம் இங்கே இருந்தாதான் சரியா இருக்கும் எனக்கும் இதுதான் பிடிச்சிருக்கு என்றார் மங்கை ஹம் நீ என்னவோ சொல்றமா ஆனா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு திடீர்னு எல்லாமே நடந்து போச்சு நீ தொனக்கு யார் கூட யாரையும் வந்து இருக்க சொல்லுமா இந்த பக்கத்து வீட்டு பாட்டி என்ன பண்ணுது கூட வந்து இருக்க வேண்டியது தானே அடடா என்ன இது நீ எப்போ இப்படி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்ச இப்போ உன்னோட வாழ்க்கையை மட்டும் நினைச்சுக்கோ பொன்னி என்ன நான் பார்த்துப்பேன் என்றவர் ஒரு வாரம் பேசி அவளை தேற்ற நேரம் போனது தெரியவில்லை இருந்து சாப்பிட்டுத்தான் போகணும் என்று மங்கை சொல்ல இல்லம்மா அத்த சீக்கிரம் வந்துடுங்கன்னு சொன்னாங்க நான் இன்னொரு நாள் வரேன் இவர் ஊருக்கு போகுவோம் என்றவள் புகழுக்கு அழைத்தாள் அவனும் அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் வந்துவிட இருவரும் மங்கையிடம் சொல்லிக் கொண்டு கிளம்பினர் பொன்னியோ அவள் அம்மாவையும் வீட்டையும் திரும்பி திரும்பி பார்த்தபடி நடந்தவள் என்னங்க ஒரு நிமிஷம் மாடு கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் பார்க்கல என்று சொல்லி நிற்க அவளை பார்த்து சிரித்தவன் இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ண நீ என்று விட்டு சரி போ போய் பார்த்துட்டு வா நான் இங்கேயே நிற்கிறேன் என டூ மினிட்ஸ் தான் என்றவள் வேகமாய் வீட்டின் பின்பக்கம் ஓடினாள் பார்த்து போ என்று புகழ் சொல்லியபடி நிற்க மங்கையோ வீட்டின் பின்வாசலுக்கு சென்று பொன்னியிடம் பொன்னி இது சரியில்லை கிளம்பு இப்படி மாப்பிள்ளைய நிற்க வச்சுட்டு இங்க வந்து என்ன எதுங்களை கொஞ்சிக்கிட்டு நிற்கிற என்று கடிய மா இருமா என்றவள் கன்றை வருடி அதன் நெற்றியில் முத்தம் வைக்க அட போது கிளம்பு என்று விரட்டினார் மங்கை மா பார்த்துக்கோமா என்றவள் மீண்டும் திரும்பி பார்த்தபடி செல்ல என்ன கண்ணு கொஞ்சல் செல்ல முடிஞ்சதா என்றான் புகழ் ஹாஹா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் 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 உம் உங்களுக்கு போறாம என்றபடி பொன்னி நடக்க அடி பாவி அப்ப நானும் கண்ணுக்குட்டியும் ஒன்னா என்றவனும் அவளோடு நடக்க பொழுது நன்றாய் இருட்டி விட்டதால் ஆட்கள் யாரும் இல்லை தெருவில் கிராமம் வேறல்லவா ஊர் அடங்கி போனது முன்னால் என்றால் அனைவரும் வீட்டு வாசலில் எல்லாம் அமர்ந்து கதைகள் பேசிக் கொண்டு இருப்பர் இப்போது டிவி என்ற ஒன்று வந்து விட்ட பின் கதையாவது இன்னொன்றாவது டிவியே ஆயிரம் கதைகளை சொல்கிறதே என்று அதிலேயே முக்கால்வாசி நேரம் முடங்கி விடுகிறது அங்கும் 
அப்படியே ஒரு அமைதியான சூழல் நிலவவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் இருவருக்கும் நடை வேகம் குறைந்தது பொன்னே கொஞ்சம் தள்ளியே நடந்து வந்தவளுக்கு எப்போது அவன் அவளை உரசியபடி நடக்க தொடங்கினான் என்று தெரியவில்லை திருவிளக்கின் வெளிச்சமும் தூரத்தில் எங்கோ குலைக்கும் நாயின் சத்தமும் ஒவ்வொரு வீட்டையும் தாண்டும் போதும் உள்ளே ஒழிக்கும் டிவியின் சப்தமும் எங்க ஒரு சில வீட்டில் வெளியே கயிற்றுக்கட்டிலில் அமர்ந்திருந்த பெருசுகளும் தவிர்த்து அங்கே யாரும் இல்லை என்ன இவ்வளோ அமைதியா இருக்கு என்று பொன்னி கேட்க தனமும் இப்படித்தான் இருக்கும் ஆனா நமக்கு இன்னைக்குதான் தெரியுது என்றவன் அவளின் கரத்தோடு சேர்த்து தன் விரல்களை பிணைத்து கொள்ள அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் இதழில் ஒரு சிறு புன்னகை காதலாய் வந்து அமர்ந்து கொண்டது மகராசி சீக்கிரம் வர சொன்னார் என்று சாப்பிடாமல் கூட கிளம்பியவளுக்கு சீக்கிரம் வீடு போக வேண்டுமா என்ற எண்ணம் வர மேலும் மெதுவாய் நடக்க தொடங்கினாள் பொன்னி புகழேந்தியோ அவளுக்கும் மேலாய் அடி பிரதட்சணம் செய்யாத குறைதான் வாய் மட்டும் சொல்லிக் கொண்டது சீக்கிரம் வாங்க லேட்டாச்சு என்று ஹம் போலாம் போலாம் ஆனா நாளைக்கும் இப்படி ஒரு நைட் வாக் வரலாம் என ஆ அது சரி அப்ப நீங்க தான் அத்தகிட்ட கேட்கணும் என்றாள் தாய் மகராசிதானே சொல்லிட்டா போச்சு ஆஹா இதென்ன எப்ப பாரு அத்தைய பேர் சொல்லி சொல்றீங்க அவங்களும் ஒன்னு சொல்றதில்ல என ஏன் சொன்னா என்ன பேர் சொல்றதுக்கு தானே பிள்ளை எங்க அம்மா பேர தானே சொன்ன என்றான் இவன் பதிலுக்கு நீங்க சொன்னா சரிங்க தாங்க என்று கிண்டலாய் நீட்டி முளைக்கு சொன்னவள் வாயில் கை வைத்து கொள்ள நடையை நிறுத்தி அவளை பார்த்தவன் எங்க போச்சு இந்த பேச்செல்லாம் இங்க வந்ததுமே ஓ மகத்துல தனி பிரைட்னஸ் என்றவன் அவனின் பார்வையை அவள் முகத்தில் பதிய வைத்து அவளின் பிடிய இன்னும் இருக்க கண்களை அகல விரித்தவள் எனது இது ரோட்ல வச்சு என்றால் தயக்கமாய் போ என்னவோ தெரியல இப்போ இந்த செகண்ட் ஊருக்கு போறத நினைச்சா ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு என்றவன் அவளின் நெற்றியில் முட்டுவது போல நெருங்கி வந்தான் ஹம் போதும் போதும் கஷ்டமெல்லாம் வீட்டுல போய் படலாம் என்றவள் அவன் கரங்களை தோளோடு பிடித்து இழுக்காமல் இழுத்து கொண்டு சென்றாள் அங்கே வீட்டிற்கு போனாலோ அனைவரும் இரவு உணவு உண்டு கொண்டு இருக்க புகழும் என்ன டிஃபன்மா என்று கேட்டபடி அங்கே செல்ல பொன்னியும் அவனோடு சென்றாள் ரெண்டு பேரும் சாப்பிடாமையா வந்தீங்க நீங்க சாப்பிட்டு வருவீங்கன்னு நினைச்சு எங்களுக்கு மட்டும்தான் பண்ணோம் என்று நித்யா சொல்லிவிட சாப்பிட அமர போனவன் அப்படியே நின்று விட்டான் பொன்னி அமர போனவளையும் அப்படியே கைகளை பிடித்து நிறுத்தி விட்டான் பொன்னிக்கு இதென்ன பேச்சு என்றாகிவிட்டது சரி அப்படியே அவர்களுக்கு மட்டும் செய்திருந்தாலும் உன்ன போகையில் இப்படியா சொல்வது இப்போது என்ன உணவு தீர்ந்தாலும் அடுத்த ஒரு தோசை சுட்டால் சரியாக போகிறது என்று பொன்னி நினைக்க நித்யா சாதாரணமாய் கேட்டாலோ இல்லையோ ஆனால் உண்டு கொண்டு இருந்தவர்கள் எல்லாம் அவளைத்தான் நிமிர்ந்து பார்த்தனர் மறுவீடு முடிந்து இப்போதுதான் முதல் முறையாய் சென்றிருக்கிறார்கள் ஆகையால் உண்டு விட்டுத்தான் வருவர் என்று இவர்கள் நினைக்க பொன்னியோ மகராசி சீக்கிரம் வந்துவிட வேண்டும் என்றதையே நினைத்து கிளம்பியிருந்தாள் இதில் யார் மீது தவறு யார் மீதும் தவறில்லை ஆனால் சூழலும் வார்த்தைகளும் இருக்கிறதே எதையும் செய்யும் எதை வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் மாற்றும் புகழ் நின்றவன் இல்ல சாப்பிட்டோம் என்று சொல்லி பொன்னியையும் அழைத்து கொண்டு அறைக்கு போக திரும்ப டேடே நில்லு என்று இளங்கோ இல இல்லண்ணா நீங்க எல்லாம் சாப்பிடுங்க நாங்க சாப்பிட்டுதான் வந்தோம் என்றவன் பொன்னியை பார்த்து உள்ள போ என்றான் இல்லங்க அது என்று பொன்னி தயங்கி நிற்க மன்னவனோ புகழு இப்ப என்ன நீங்க சாப்பிட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைச்சு நித்யா சொல்லிடுச்சு அதுக்கேன் இவ்வளவு கோபம் உனக்கு வாங்க ரெண்டு பேரும் என்று அழைக்க மகராசியும் கண்ணு சாப்பிட வாங்க என்றார் ஆனால் புகழுக்கு மனது சமானமாகவில்லை அன்றும் அப்படித்தான் அமுதாவின் பிரச்சனை என்ன என்று கேட்டு ஊருக்கு போகிறேன் என்று கிளம்பி நின்ற பின்னர்தான் வீட்டினர் சொன்னார்கள் இப்போதோ சாப்பிட அமர்களில் இப்படியா சொல்வது என்று தோன்ற எரிச்சலாய் இருந்தது என்னங்க பிளீஸ் என்று பொன்னி சொல்ல விடு கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும் என்றான் புகழு நான் ஒன்னும் தப்பா எல்லாம் கேட்கல ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைச்சுதான் சொன்னேன் இது தப்பா தப்புன்னா மன்னிச்சுக்கோ சாமி என்றாள் நித்யா பட்டென்று ஹே லூசு என்ன பேசிட்டு இருக்க கூட கூட என்று இழுங்கோ அதட்டியவன் டே இப்ப நீ வரியா இல்லையா என்று கேட்க அதன் பின்னரே தான் வந்து அமர்ந்தான் 
பொன்னையும் அவனுக்கு எடுத்து வைக்க உண்டவன் அமைதியாய் எழுந்து சென்று விட்டான் அதன் பின் பெண்கள் அமர மகராசி அப்போதுதான் நித்யாவை கடிந்து கொண்டார் என்ன பேசுறதும் தெரியாதா என்று நான் சாதாரணமா தான் கேட்டேன் அத்த என்றவள் அதற்கு மேல் இதெல்லாம் பெரிதில்லை என்பது போல பார்க்க பொன்னி நித்யாவை ஒரு பார்வை பார்த்தவள் அத்த விடுங்க இதுல என்ன இருக்கு அம்மா சாப்பிட்டு போகத்தான் சொன்னாங்க ஆனா நீங்க சீக்கிரம் வர சொல்லவும் தான் அப்படியே கிளம்பி வந்துட்டோம் என ஹ நான் ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னேன் கண்ணு என்றவர் வேலையெல்லாம் முடித்து பொன்னி உறங்க போகையில் அவனை கொஞ்சம் சமாதானம் பண்ணு சகஜமா இருப்பான் ஆனா கோபம் மட்டும் சட்டுன்னு வந்துடும் என்று சொல்லி அனுப்பினார் அறைக்கு உள்ளே வந்தவளின் கண்களுக்கு புகழ் முகத்தை சொல்லித்து படுத்திருப்பதே தெரிய என்னங்க நீங்க என்றபடி அவனின் அருகே சென்றாள் ம் என்றவன் ஒன்றும் சொல்லாமல் படுத்திருக்க என்னாச்சு உங்களுக்கு நானும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அங்க அசோக் கூட பேசும்போது எப்படியோ இருந்தீங்க இங்க வந்து இப்படி சட்டுன்னு கோபம் ஏன் எதுவும் பிரச்சனையா என்றால் அவளும் சாதாரணமாகவே எனக்கு என்ன பிரச்சனை ஒன்னும் இல்ல என பின்ன ஏன் இப்படி படுத்திருக்கீங்க என்றவள் மெதுவாய் அவனின் முகத்தை நீவ விடு என்றவன் அவளின் கரங்களை அப்படியே முகத்தினில் வைத்து அழுத்து கொண்டான் ஏ உங்களுக்கு சட்டுன்னு இவ்வளவு கோபம் வருது கோபமெல்லாம் இல்ல நான் எல்லார்கிட்டையும் நல்லபடியா நடந்துக்கணும் ஆனா அத திரும்ப எதிர்பார்க்க கூடாது போல என என்ன சொல்றீங்க என்று நிமிர்ந்து அமர்ந்தாள் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் எதுவும் சொல்லல கொஞ்சம் பேசாம படு கண்ணு நாளைக்கு எழுந்து பேக் பண்ணணும் ஊருக்கு போற நேரத்துல எதுவும் பேசிட்டு இருக்க வேணா என்றவன் அவளை தன் மீது சாய்த்து கொண்டு கண்களை மூடி கொஞ்ச நேரத்தில் உறங்கியும் போனாள் ஆனால் பொன்னியால் வெகு நேரம் உறங்க முடியவில்லை மனதில் பலவிதமான எண்ணங்கள் எல்லாமே சரியாய் இருப்பது போல் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு இடத்தில் சின்னதாய் விரிசலும் இருப்பதாய் தோன்றியது அந்த விரிசல் யாரிடம் எங்கே என்ன காரணமாய் இதெல்லாம் அவளுக்கு புரியவில்லை ஆனாலும் தோன்றியது தோற்றம் பதினான்கு புகழேந்தி சென்னை சென்றும் நான்கு நாட்கள் ஆகியிருந்தது முதல் இரண்டு நாட்கள் பொன்னிக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் பின் அவளே அவளை அந்த வீட்டின் சூழலுக்கு ஏற்ப தன்னை பொருத்தி கண்டாள் அவன் கிளம்புகையில் சொல்லிவிட்டே போனான் கண்ணு மிஞ்சி போனா டென் டேஸ் தான் நான் வந்து உன்னை கூட்டிட்டு போயிடுவேன் ஸோ இங்கே யார் என்ன பேசினாலும் என்ன சொன்னாலும் கண்டுக்காது அப்படி உனக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சா அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு அத்தை கூட போய் இருந்துட்டு வா இல்லையா பால்வாடிக்கு போகணும்னா போயிட்டு வா மற்றபடி யார் என்ன பேசினாலும் மனசில் போட்டுக்காத ஆனால் எங்கே போகிறதுனாலும் அம்மா கிட்ட ஒரு வார்த்தை முன்னாடியே சொல்லிடு என ஆ நான் பார்த்து இருந்துப்பேன் நீங்கள் டென்ஷன் இல்லாமல் போயிட்டு வாங்க என்றால் சிரித்த முகமாய் நீ இருந்துப்ப ஆனால் எனக்கு தான் அங்கே டென்ஷனாக இருக்கும் இங்கே என்ன நடக்குதோ என்ன ஒன்று நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் அக்கா கொஞ்சம் படப்படன்னு பேசுவா ஆனால் மனசில் எதுவும் இருக்காது நித்யா மதினி எப்போ எப்படி பேசுவாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது அதான் அடடா நானும் இந்த ஊர்க்கார பொண்ணு தான் புதுசாக ஒன்றும் இங்கே கல்யாணம் பண்ணி வரலையே நமக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே இவங்களெல்லாம் நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்று ஒரு வழியாய் அவனை சமாதானம் செய்தவள் என்னதான் புகழேந்திக்கு சமாதானம் சொல்லிவிட்டாலும் அவளுக்கும் அவன் கிளம்புவது கொஞ்சம் கஷ்டமாய்தான் இருந்தது பத்து நாட்கள் தான் கண் மூடி திறப்பதற்குள் கடந்து விடும்தான் ஆனாலும் என்னவோ மனதில் ஒருவித வருத்தம் தோன்றாமல் இல்லை இருந்தாலும் அவன் வேலைக்கு அவன் கிளம்ப வேண்டும் என்பதெல்லாம் இவளுக்கு தெரியும்தானே என்னதான் எதுவும் வெளிக்காட்டி காலாமல் இருக்க முயற்சித்தாலும் என்னவோ அவளால் பழைய உற்சாகத்தில் இருக்க முடியவில்லை அதை புகழேந்தியும் கவனித்திருந்தான் போல அவன் கிளம்புவதற்கு முன்னே வெகு நேரம் அவளை அணைத்தபடி நின்றிருந்தவன் தோன்றும் போதெல்லாம் அவள் நெற்றியில் இதழ் பதிக்க என்னங்க நீங்க புதுசா வேலைக்கு போறது போல இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்று சொன்னவளும் விலகி நிற்காமல் இருக்க என்னன்னு தெரியல மனசு என்னவோ பண்ணுது என்றவன் எனக்கும் கொடு என ஹ என்றுதான் பார்த்தாள் பொன்னி என்ன என்ன இவ்வளோ நேரம் ஹாயா வாங்க நல்ல எனக்கும் கொடு என்று கண்ணம் காட்ட நானா கேட்டேன் என்றவள் உதட்டை சொல்லித்தாள் நீ கேட்கலன்னாலும் உனக்கு பிடிக்காததையா கொடுத்தேன் இல்ல லிமிட் கிராஸ் பண்ணேனா ஏன ஹலோ ஹலோ லிமிட்ஸ் அது இதுன்னு அன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்ததில்லை நீங்கள் தான் நான் இல்லை 
வீட்டில் தங்கச்சி இருக்கா ஆளுங்க எத்தனை பேர் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம தனியாக போகும் பார்த்துக்கலான்னு ரெண்டு மார்க் கேள்விக்கு கட்டுரை எழுந்தது நீங்க என்றாள் பொன்னி வேகமாய் ஹூ அப்போ மேடம் எக்ஸாமுக்கு ரெடியாக தான் வந்தீங்களா என்றவன் திரும்பவும் அணைக்க ஐய என்ன பேச்சுது முதல்ல தள்ளுங்க சும்மா சும்மா கட்டிக்கிட்டு என்றவள் அவனை விளக்க பார்க்க நீ தராட்டி போடி என்றவன் அவனாகவே அவள் இதழில் அவன் கேட்டதை எடுத்து கொண்டவன் அவள் முகத்தை நிமித்தி இப்பவும் சொல்ற இங்க எது நடந்தாலும் மனசுல போட்டுக்காது முன்ன எப்படியோ ஆனா இப்போ நீ ஏன் பொண்டாட்டி என யார் இல்லைன்னு சொன்னா நானும் அதே தான் சொல்றேன் நான் உங்க பொண்டாட்டி அதுவும் இவளை தான் கட்டுவேன்னு நீங்க புடிவாத பண்ணி கல்யாணம் பண்ண பொண்ணு இந்த வீட்டில் உங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன உரிமை இருக்கோ அது எனக்கும் இருக்கு அதே போல இது என் குடும்பம்னு நானும் நினச்சி நல்லபடியாக அனுசரித்து இருந்துப்பேன் போதுமா இதையே சொல்லிட்டு பத்து நாளில் என்னாகிட போது என்று லேசாய் சலிப்பது போல் சொன்னவள் அவன் எதிர்பாரா நேரத்தில் அவன் கன்னத்தில் இதழ் பழி இதழ் பதித்தாள் ம் இதெல்லாம் ஓசில முட்டாய் கொடுக்குற மாதிரி என்றவன் அவள் கன்னத்தோடு தன் கன்னம் வைத்து இளைய ம் போயிட்டு ஃபோன் பண்ணணும் என்றவளுக்கு குரல் உள்ளே சென்று விட்டது ஹே பாத்தியா என்ன சொன்ன இப்போ நீ என்னவா எனும் போதே கதவு தட்டப்பட்டது பொன்னிதான் போய் கதவு திறக்க மகராசி நின்றிருந்தார் அத்த உள்ள வாங்க என ம் நல்ல நேரம் முடியறதுக்குள்ள கிளம்பணும் கண்ணு என்றபடி அவரும் உள்ளே வந்தார் மா நான் என்ன புதுசாவ வேலைக்கு போறேன் என்று புகழ் சொல்ல புதுசா இல்லை கண்ணு கல்யாணம் பண்ணி இப்போதான் முத முதல்ல கிளம்புற அதான் சொன்னேன் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டியா உன் கூட்டாளிங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டியா என புகழும் அவனின் உடைமைகளை எடுத்து வெளியே வைத்தபடி எல்லாம் சொல்லியாச்சுமா அட்ரஸ் அனுப்பிட்டாங்க நாங்க போயிடுவேன் என ஓ அப்போ சாப்பாடு என்றார் கேள்வியாய் மா தாயே மகராசி என்ன கேள்வி இது பசங்க எல்லாம் சமையல் பண்ணி தான் சாப்பிட்றாங்க காலையில நைட்டும் அங்க மத்தியானம் ஆஃபீஸ் கேண்டீன்ல சாப்பிட்டுப்பேன் ஆஹ் என்னவோ கண்ணு என்றவர் என்ன நினைத்தாரோ ஏன் கண்ணு பொன்னி அண்ணன் வீடு இருக்குல்ல அங்க கூட ஆஹ் இவன் போய் தங்கலாம்ல எதுக்கு யார் கூடவோ போய் இருக்கணும் இதுனா உனக்கு மச்சா வீடுன்னு ஆகினோம்ல என்று சாதாரணமாய்தான் கேட்டார் ஆனால் சட்டென்று புகழேந்தியின் முகம் மாறிவிட்டது பொன்னியோ அத்த இதை தான் அம்மாவும் அண்ணனும் சொன்னாங்க இவர் தான் வேணா ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட சொல்லின அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு என ஏன் கண்ணு ஏன் அப்படி சொன்ன என்றார் மகனிடம் மகராசி இப்போ இந்த பேச்சு தேவையா என்பது போல் புகழ் பார்க்க என்னடா கேட்டா பதில் சொல்லு அதை விட்டு பார்த்தா என்ன அர்த்தம் ம் சில கேள்வி எல்லாம் கேட்கவே கூடாதுன்னு அர்த்தம் என்றவன் பார்த்தாயா என் வீட்டினர் மனதில் எதுவும் இல்லை பெண் எடுத்தது முதற்கொண்டு அங்கே போய் தங்கு என்று சொல்வது வரைக்கும் என்றதாய் ஒரு பார்வை பொன்னியை பார்த்து வைத்தான் என்ன பேச்சு இது என்று கொஞ்சம் குழப்பமாய் பொன்னி அவனை காண அவளுக்கு அவன் பார்த்த விதமும் வித்தியாசமாய் பட என்னவென்று கேட்பதற்குள் மகராசி ஹ என்னவோ நீங்க எல்லாம் படிச்சவங்க எதையாவது சொல்லுவீங்க என்றபடி கண்ணு அப்பா சாமி கும்பிட்டு திண்ணறு பூசி விடணும்னு சொன்னாரு வாங்க என்று அழைக்க புகழேந்தி மட்டும் அவரோடு நடந்தான் கண்ணு நீயும் தான் வா என்ன அப்படியே நின்னுட்டு என்றவர் மருமகளையும் அழைக்க பொன்னை புகழ் இருவரும் பூஜை அறைக்கு செல்ல மன்னவனும் மகராசியும் அவர்களுக்கு சாமி கும்பிட்டு திருநீர் பூசிவிட இதுவரும் அவர்களின் இரு இருவர் காலுக்கும் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கிக் கொண்டனர் என்னவோ பொன்னிக்கு மனது அப்போது கொஞ்சம் நிம்மதியாய் இருப்பது போல இருந்தது புகழேந்தி கடைசியாய் பேசியதும் பார்த்ததும் அவளுக்கு கொஞ்சம் ஒருத்தலாய் இருந்தாலும் அவன் கிளம்புகையில் எதையும் கேட்டுக்கொண்டு சிறு விஷயத்தையும் பெரிதுபடுத்தக்கூடாது என்று அப்படியே விட்டுவிட்டாள் புகழுக்கும் அப்படித்தான் இருந்ததுவோ என்னவோ ஆக அவனும் அடுத்து வேற எதுவும் சொல்லாது பார்த்துருந்துக்கோ நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குதானே என்றவன் அவளின் கரங்களை ஒரு முறை அழுத்தி பிடித்து விடுவிக்க அவளோ அவனை பார்த்தபடியே தலையை தலையை மட்டுமே உருட்டினாள் அடுத்து அனைவரிடமும் சொல்லி கொண்டவன் கிளம்பி விட்டான் மொத்த குடும்பமும் வெளியில் வந்து நின்று வழி அனுப்ப பொன்னியும் அவர்களோடு நின்றிருந்தாள் அவன் கிளம்பி சென்ற பின்னும் மற்றவர்கள் வீட்டிற்குள் சென்ற பின்னும் கூட பொன்னி கொஞ்சம் நேரம் வாசலில் நின்றிருந்தாள் புகழேந்தியின் கார் சென்ற திக்கை பார்த்து கொண்டே நின்றிருந்தவளுக்கு அவளை இன்னியே ஆச்சரியமாய் இருந்தது முதல் முறை புகழேந்தியை காண்கையில் 
அவன் மீது உனக்கு ஒரு பிடிப்பு ஏற்படும் என்றோ இல்லை இவன் தான் உன்னுடைய வாழ்க்கை துணை என்றோ யாரேனும் கூறியிருந்தால் சொன்னவர்கள் நிலை அதோ கதிதான் ஆனால் இன்று நினைக்கையில் அவளுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது நிஜமாகவே சிரித்தும் இருந்தாள் பொண்ணி வீட்டிற்குள் வரவில்லை என்றதும் அன்பரசி அமுதாவை விட்டு அவளை அழைத்து வர சொல்ல அமுதாவும் வெளியே வர அப்போதுதான் பொன்னி தானாக சிரித்து கொண்டிருந்தாள் மதினி என்று அவளின் தோல் தொட்டவள் என்ன மதினி நீங்களா சிரிக்கிறீங்க என்றாள் அவளின் முகத்தையே பார்த்து அச்சோ என்று தலையில் அடித்து கொண்டவள் ஒன்னுமல்ல வா போவோம் என்று அமுதாவையும் அழைத்து கொண்டு உள்ளே சென்றாள் புகழேந்தியும் சென்னை சென்று சேர்ந்ததும் மன்னவனுக்கு அழைத்து விஷயம் சொல்லிவிட்டு பின் பொன்னிக்கு அழைத்தும் பேசினான் பொன்னிக்கு அவன் கிளம்புகையில் சொன்னது எல்லாம் சுத்தமாய் மறந்தது இப்போது அவன் இங் இங்கில்லை என்பது மட்டுமே நினைவில் இருக்க வேறெதுவுமே அவள் பெரிதாய் நினைக்கவில்லை நேரத்துக்கு சாப்பிடுங்க ஃப்ரீ கிடைக்கும் போது கால் பண்ணுங்க என்று சொல்லி கொண்டு இருந்தாள் அவனும் அதற்கு தக்க பேச கொஞ்ச நேரம் பேச்சு நீண்டது கடைசியில் பொன்னிதான் சரி சீக்கிரம் தூங்குங்க நாளைக்கு ஆபீஸ் போகணும் இல்லையா என்று சொல்லி போனை வைத்தாள் அவள் பேசி முடித்து அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் அமுதா வந்தாள் அங்கே உள்ளே வர கொஞ்சம் தயங்கி தயங்கி பொன்னி முகம் பார்த்து மெதுவாய் வந்தவளிடம் என்ன அமுதா வா என்ன இவ்வளவு தயக்கோ என்று பொன்னி அழைக்க இல்ல மதினி அம்மா தான் உங்களுக்கு துணையா படுக்க சொன்னாங்க என்று சொல்ல ஓ அப்படியா சொல்லிருந்தா நானே ஒரு ரூமுக்கு வந்திருப்பேன்ல அதுக்கே இவ்வளவு தயக்கம் என்றாள் பொன்னி அது அது அப்பவே வந்தேன் நீங்க அண்ணா கிட்ட பேசிட்டு இருந்தீங்க போல உம் ஆமா என்றவள் சரி உனக்கு இங்க தூங்கினா தூக்கம் வருமா இல்ல ஓ ரூம்ல தூங்கினா தான் தூக்கம் வருமா என அமுதா புரியாமல் பார்த்தாள் என்ன அமுதா அப்படி பாக்குற சிலருக்கு அவங்கவுங்க இடத்துல தூங்கினாதான் தூக்கம் வரும் அதனாலதான் கேட்டேன் ஓ எனக்கு அப்படியெல்லாம் இல்ல மதனி தூக்கம் வந்தான் தூங்கிடுவேன் என்றவள் உங்களுக்கு அப்படியா என்றால் லேசாய் சிரித்து அமுதா எதை கேட்கிறாள் என்று பொன்னிக்கும் புரிந்தது திருமணம் முடிந்து இந்த இடமும் உனக்கு புதிதுதானே பின்னே எப்படி உறக்கம் வந்தது என்று கேட்காமல் கேட்க பொன்னியும் அதை சரியாய் புரிந்து கொண்டவள் இப்போ பழகிடுச்சு என்று மட்டும் சொல்லி சிரிக்க அடுத்து சென்னையும் பழகிடும் என்று அமுதாவும் சொல்லி சிரிக்க இத்தனை நாள் இருவருக்குள்ளும் இருந்த தயக்கம் கொஞ்சம் மிச்சம் மீதி ஒட்டி கொண்டு இருந்த ஒதுக்கம் எல்லாம் ஓடிவிட்டது அடுத்து என்ன பேச்சு பேச்சு பேச்சுனா அண்ணன் மனைவி கணவனின் தங்கை என்பதெல்லாம் தாண்டி இருவருக்குள்ளும் ஒரு நல்ல புரிதலும் நட்புணர்வும் வர இருவராலுமே இயல்பாய் சில விஷயங்களை பேசிக்கொள்ள முடிந்தது அதை வைத்துதான் பொன்னி அமுதாவிடம் கேட்டாள் அமுதா சொல்லு உன்னோட ஃபியூச்சர் பிளான் என்ன என்று என்ன மதினி பெரிய பிளான் எல்லாம் எதுவும் இல்லை என்று அமுதா ஏனோ தானோவென்று சொல்ல என்ன இப்படி சொல்ற என்றாள் பொன்னி ஹம் ஆமா மதினி மேற்கொண்டு படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு ஆனா இப்ப என்னால் அதெல்லாம் சொல்ல முடியுமா தெரியல ஏ ஏ முடியாது என்ன மதினி எவ்வளவு பிரச்சனை ஆச்சு அதெல்லாம் தாண்டி நான் இப்ப போய் படிக்கணும்னு கேட்டா வீட்டுல விடுவாங்களா நல்ல வேலை புகழ் அண்ணா சொன்னதுனால இப்ப கல்யாணம் பத்தி பேசாம இருக்காங்க இல்லையா எப்பவோ யாரையாவது பார்த்து கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க என பொன்னிக்கு அவளின் நிலையை நன்கு புரிந்து கொள்ள முடிந்தது தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த ஒரு தவறு இன்று அவளின் நியாயமான ஆசைகளை கூட வெளிப்படுத்த தடையாய் இருக்கிறது அமுதா மட்டுமல்ல நம்மில் பலரும் கூட இது போன்றதொரு சூழலில் சிக்குகிறோம் தான் என்றோ ஒரு நாள் எப்போதோ நாம் செய்வது தவறு என்று உணராமலே செய்த ஒரு விஷயம் பின் அதன் வீரியம் உணர்ந்து அதன் உண்மையான தன்மையை உணர்ந்து ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டோமே என்று வருந்தி நம்மை நாமே திருத்தி நாட்களை கடத்தினாலும் சில பல நேரங்களில் நம்முடைய நியாயமான எண்ணங்கள் கூட பழைய விஷயங்களினால் தகர்த்தெறியப்படுகிறது பொன்னிக்கு அமுதாவின் நிலை நன்கு புரிய அவளை வேறெதுவும் கேட்காது இப்ப என்ன அமுதா இத்தனை நாள் அவர் இங்கே தானே இருந்தாரு அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம் தானே என்றாள் சொல்லியிருக்கலாம் தான் மதினி ஆனா இப்பதான் உங்க கல்யாணம் முடிச்சிருக்கு எல்லாமே இப்பதான் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்காங்க நான் வேற எதையாவது கேட்டு அண்ணா அதுக்கு வீட்டுல சத்தம் போட்டு இதெல்லாம் வேண்டான்னுதான் அமைதியா இருந்தேன் என்றாள் அமுதாவும் ஹம் சரி விடு நேரம் வரும்போது நான் பேசுறேன் ஐயோ அதெல்லாம் வேணாம் காலேஜ் போகணும் ஹாஸ்டல் சேரணும்னு கேட்டா அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு ஒரு நாள் ரொம்ப போர் அடிக்குதுன்னு என் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போகட்டுமான்னு கேட்டதுக்கு அக்கா எந்த நம்பிக்கையில உன்னை வெளியே அனுப்பன்னு கேட்டிருச்சு என 
பொன்னிக்கு ஐயோ என்றிருந்தது என்ன பேச்சுது அதனாலதான் மதினி நான் அமைதியாவே இருந்துக்கிறேன் என்னால பேச்சு வாங்க எல்லாம் முடியாது என்றவள் அடுத்து ஒன்றும் பேசாமல் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் அமுதாவின் மனம் இப்போது என்ன மாதிரி ஒரு வேதனையை அனுபவிக்கும் என்று பொன்னியால் நன்கு உணர முடிந்தது அவளை விட இரண்டொரு வயது சின்னவள் அவளால் புரிய முடியாதா என்ன கொஞ்ச நேரம் அமைதியாய் யோசித்து படுத்திருந்தவள் நீ ஒன்னும் ஃபீல் பண்ணாத அமுதா நான் சென்னைக்கு போய் கொஞ்சம் செட் ஆகவும் நானே அவர்கிட்ட பேசி வீட்டில் பேச சொல்றேன் நீ கண்டிப்பா மேற்படிப்பு படிப்ப என்றாள் உறுதியாய் பொன்னியின் உறுதிதான் அமுதாவிற்கும் நன்கு தெரியுமே கண்களை மூடி இருந்தவள் வேகமாய் அவளை பார்த்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் மதினி என இருவரும் ஸ்னேகமாய் புன்னகைத்து கொண்டனர் பொன்னி இதை பற்றி புகழிடம் கூட எதுவும் சொல்லவில்லை முதலில் அங்கே சென்று செட்டில் ஆகவும் அடுத்து அமுதாவின் விஷயம் பேச வேண்டும் இப்போது அது இது என்று எதையும் சொல்லி யாரையும் குழப்பக்கூடாது என்று எண்ணிக்கொண்டாள் அடுத்து வந்த நாட்கள் எல்லாம் நல்லபடியாகவே சென்றது வீட்டிலும் யாரும் அப்படியொன்றும் எதுவும் பேசிடவில்லை நித்யாவும் அன்பரசியும் அவரவர் வேலையை பார்க்க மகராசி சொல்லும் வேலைகளை பொன்னி பார்த்தாள் இடையில் அமுதாவை அழைத்து கொண்டு கோவிலுக்கு சென்று வந்தாள் அவளின் அம்மா வீட்டிற்கு கூட போய்விட்டு வந்தாள் ஐந்தாவது நாள் புகழ் அழைத்து குவார்டர்ஸ் கிடைச்சிடுச்சு கண்ணு பட் அதுல கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் வகுப்பு இருக்கு போல ஒரு ஒன் வீக்ல கீ கிடைச்சிடும் ஏன அப்படியா அப்போ நடுவுல நீங்க இங்க வரமாட்டீங்களா என்றால் மேலும் ஒரு வாரம் அவனை பாராமல் இருக்க வேண்டுமே என்று அட என்ன கண்ணினி என்றவன் இப்போதான் இங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் உடனே லீவ் எல்லாம் போட முடியாது என்று அவன் சூழலை சொல்ல சரி பரவாயில்ல என்றவள் வேறென்றும் கேட்கவில்லை இப்படியே அவனோடு அலைபேசியில் பேசுவதும் வீட்டில் வேலைகள் செய்வதுமாய் அவளின் நாட்கள் செல்ல ஒரு நாள் நித்யாவின் பெற்றோரும் அவளின் தங்கை சத்யாவும் அங்கே வந்தனர் நித்யாவின் அம்மா வேறு யாரும் இல்லை மன்னவனின் உடன் பிறந்த தங்கை உறவு என்பதையும் தாண்டி உரிமை அங்கே நிறையவே இருந்தது நித்யாவின் தங்கை சத்யாவோ வந்ததிலிருந்து உம் என்றுதான் இருந்தாள் அப்போதுதான் பொன்னிக்கு தெரிந்தது இந்த பெண் சத்யா இவர்களின் திருமணத்திற்கு கூட வரவில்லை என்று ஆனால் புதிதாய் வந்திருப்பவளிடம் ஏன் வரவில்லை என்று கேட்க முடியுமா ஆகையால் வந்தவர்களோடு சகஜமாய் இருப்பது போலவே இருந்து கொண்டாள் ஆனால் வந்தவர்கள் அப்படி இருக்க வேண்டுமே நித்யாவின் அப்பாவை பற்றி பெரிதாய் ஒன்றுமில்லை ஆனால் அவளின் அம்மா பரஞ்சோதியும் சத்யாவும் தான் என்ன ரகம் என்றே கணிக்க முடியவில்லை அதிலும் பொன்னியை பார்க்கும் பார்வையே அவளுக்கு சுத்தமாய் பிடிக்கவில்லை என்ன செய்ய கொஞ்சம் பல்லை கடித்து பொறுத்து கொள்ள வேண்டியதுதான் நித்யாவோ வந்தவர்களுக்கு வாழ் பிடித்து கொண்டே தெரிய வீட்டில் வேலையும் சரியாய் இருந்தது மூன்று வேலையும் விருந்துதான் எத்தனை வயசானாலும் பறந்து விடு இருந்து அங்க போய் தங்கிட்டு வர்றது போல சோகம் என்ன இருக்கு என்று பரஞ்சோதி சொல்ல மகராசியோ அளவாய் சிரித்து மட்டும் வைத்தார் சரியாய் அங்கே பொன்னி வர ஏமா இன்னுமா உன் அண்ணங்கார இங்கே வராம இருக்கா பொண்ணையே கட்டி கொடுத்தாச்சு வந்து போகன்னு இருக்க வேணாமா இன்னும் என்ன மானரோசம் பார்த்துக்கிட்டு என்று அவர் கேட்டுவிட பொன்னிக்கு சொல் என்று கோபம் வந்துவிட்டது முகத்தை சுழித்தவளை மகராசி வேகமாய் கைகளை பிடித்து அழுத்த அவரை ஒரு பார்வை பார்த்தவள் தன் உணர்வுகளை மென்று விழுங்கி சிரமப்பட்டே அடக்கினாள் ஆனாலும் ஏழரை நடக்க வேண்டும் என்றால் எந்த மூலையிலிருந்தும் நடந்து வருமே அப்படித்தான் ஆனது அன்று சத்யா சும்மா இருக்காது என்னம்மா கேள்வி இது இது புகழு மாமா தான் வெக்கமானம் இல்லாம அங்க போய் கட்டிக்கிட்டு வந்தா அவங்களும் அப்படி இருப்பாங்களா என்று கேட்டிட பொன்னி மகராசியின் கரங்களை உதறியவள் என்ன சொன்ன என்று அவளை நெருங்கிவிட்டாள் தோற்றம் பதினைந்து என்ன சொன்ன என்று கண்களை இடுக்கி வேகமாய் சத்யாவின் புறம் நெருங்கியவளின் தோற்றமே சத்யாவிற்கு பயம் கொள்ள செய்தது புதிதாய் வந்தவள்தானே பதில் கொடுக்க மாட்டாள் என்று எண்ணி இருந்தனர் பரஞ்சோதியும் சத்யாவும் ஆனால் பொன்னியை பற்றி அவர்களுக்கு என்ன தெரியும் பொன்னியோ சத்யாவை பார்த்த பார்வையிலேயே எரித்து விடுவாள் போல் இருக்க மகராசிதான் வேகமாய் பொன்னியை திரும்பவும் பிடித்தவர் கண்ணு நீ நீ உள்ளப்போ என்றார் அவளை அங்கிருந்து கிழப்பும் முயற்சியாய் ஏ ஏ அத்த அவங்க பேசினது உங்க பையன உங்களுக்கு கஷ்டமா இல்லையா என்றவளின் பார்வை நீ பேசுகிறாயா இல்லை நானே பேசவா என்பதாய்தான் தோன்றியது மகராசிக்கு நான் பேசுகிறேன் நீ போ கண்ணு என்றவர் அமுதாவை அழைத்து பொன்னியை உள்ளே அழைத்து கொண்டு போக சொல்ல பொன்னியோ மகராசியின் வார்த்தைகளுக்காக மட்டுமே உள்ளே சென்றாள் சத்யாவோ 
பொண்ணி அவளை பார்த்த பார்வையிலேயே கொஞ்சம் அதிர்ந்திருக்க அடுத்து வாய் திறக்கவில்லை பொன்னி உள்ளே சென்றதுமே பரஞ்சோதி அம்மாடியோ என்னா பேச்சு கல்யாணம் முடிஞ்சு முழுசா பத்து நாள் கூட முடியல அதுக்குள்ள இவ்வளவு பேச்சா என்று மீண்டும் ஆரம்பிக்க மகராசி மதினி அவ சின்ன பொண்ணு இப்பதான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா அதுவும் இல்லாம யாருக்குமே அவங்கவுங்க புருஷன பேசினா கோவம் வரத்தானே செய்யும் என அடையங்கப்பா இது நல்லா இருக்கு மகா அப்ப நாங்க என்ன வேத்து மனுஷங்களா எப்பவும் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அண்ணன் வீட்டுல வந்து தங்கிட்டு போவேனே அது போலத்தான் இப்பவும் வந்தேன் போதாத குறைக்கு பொண்ணையும் கொடுத்திருக்கேன் இது எனக்கு பிறந்த வீடு சம்மந்தம் பண்ண வீடு கூட எனும் போதே வெளியே சென்றிருந்த நித்யாவும் இளங்கோவும் வந்திட சத்யா வேகமாய் சென்று நித்யாவை கட்டி கொண்டு அளவை தொடங்கிவிட்டாள் ஏய் என்னாச்சு ஏன் இப்படி அழற சத்யா என்று நித்யா அவளிடம் கேட்க அவளோ மேலும் மேலும் சத்தம் கூட்டிக்கொண்டே போக இளங்கோ மகராசியிடம் மா என்ன ஆச்சு என்றான் ஒன்றும் புரியாமல் பொதுவாய் இளங்கோவிற்கு நித்யாவை பிடிக்கும் ஆனால் அவள் வீட்டினரை பிடிக்காது என்னதான் அப்பாவின் உடன் பிறந்த அத்தை என்றாலும் பரஞ்சோதியின் பேச்சு அவனுக்கு பிடிக்காது இருந்தாலும் மனைவியின் உறவுகள் என்று வருகையில் அவர்களை அவனால் விட்டு கொடுத்தும் பேச முடியாதே ஆகையால் நேராகவே மகராசியிடம் தான் பேசினான் மகராசி பதில் சொல்வதற்கு முன்னமே நான் சொல்றேன் மாமா என்று நிமிர்ந்த சத்யா என்ன என்னைய அந்த பொண்ணி அடிக்க வந்துட்டா என்று விட்டு மீண்டும் அழத் தொடங்க என்னது அடிக்க வந்தாளா என்று நித்யா அதிர்ச்சியாய் கேட்க இளங்கோவோ நம்ப முடியாமல் மகராசியை பார்த்தான் ஆமா நித்யா சாதாரணமா தான் பேசிட்டு இருந்தோம் சத்யா புகழேந்தி பத்தி பேசவும் அந்த பொண்ணி அடிக்க போயிட்டா என்று பரஞ்சோதியும் பிடித்து கொள்ள சத்யா ஏன் புகழை பத்தி பேசணும் என்று இளங்கோ முகத்தை சுருக்க அத்த என்ன அத்த இதெல்லாம் என்று நித்யா கேட்க இளங்கோவோ என்ன நடந்திருக்கு என்று யோகித்தவன் என்னவோ செஞ்சு தொலைங்க என்று விட்டு திரும்பவும் வெளியே சென்று விட்டான் ஆனால் நித்யாவோ விடாமல் அத்த என்ன இதெல்லாம் நீங்க பாத்துட்டு சும்மாவா இருந்தீங்க என்று கேட்க நித்யா முதல்ல என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாம பேசாத என்றவர் நடந்ததை சொல்ல நித்யா பரஞ்சோதியை முறைத்தவள் மா இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா வந்தோமா இருந்தோமான்னு இருக்கணும் அதை விட்டு கண்ட பேச்செல்லாம் பேசினா இப்படித்தான் அசிங்கப்படணும் ஆமா உனக்கே இந்த பேச்சு சத்யா விருந்தாட வந்தீங்களா இருந்தீங்களான்னு இருக்கணும் யாரோ யாரையோ கல்யாணம் பண்றாங்க உங்களுக்கு என்ன என்றவளின் பேச்சில் விஷமம் இருப்பதாகவே மகராசிக்கு பட்டது என்ன நித்யா சொல்ற நாங்க என்ன விருந்தாளியா என்று பரஞ்சோதி திரும்ப ஆரம்பிக்க மகராசி நித்யாவை சொல்லிவை என்பது போல பார்த்து விட்டு பொன்னியை தேடி போனார் அவரை பொறுத்த மட்டில் வீட்டில் இப்போது அதுவும் அப்புகழ் இல்லாத இந்த நேரத்தில் எந்த பிரச்சனையும் வேண்டாமே என்றுதான் தோன்றியது காரணம் பரஞ்சோதி பற்றியும் சத்யா பற்றியும் அவர் நன்கு அறிவாரே நித்யா தனியா இருக்கும் போது ஒரு ரகம் என்றால் இவர்களோடு இருக்கையில் வேறு மாதிரி இருப்பாள் அதுவும் அவருக்கு தெரியும் சொந்தம் விட்டு போய்விடக்கூடாது என்பதாலேயே நித்யாவை இளங்கோவிற்கு மனம் முடித்தது வீட்டினர் யாரிடமும் கூட மன்னவன் கேட்கவில்லை ஒரு நாள் பரஞ்சோதி வீட்டிற்கு சென்று வந்தவர் இளங்கோவிற்கு நித்யாவை பேசி முடித்திருப்பதாக சொல்ல மகராசி சரி என்றவர் வேறெதுவும் சொல்லவில்லை ஏனெனில் இப்படித்தான் நடக்கும் என்பது அவருக்கு நன்கு தெரியும் அன்பரசிக்குத்தான் முதலில் திருமணம் நடந்தது அதுவும் தன்னுடன் பிறந்த தம்பிக்கே தான் மகராசி கொடுக்க எண்ணியதால் அப்போதே பரஞ்சோதி அண்ணே மகா எப்படி பறந்த வீட்டுல பொண்ணு கெடுக்கிறாளோ அதே போலதானே எனக்கும் என்ன இருக்கும் நானும் ரெண்டு பொண்ணுங்களை பெத்து வச்சிருக்கேன் என்று பேச்சை ஆரம்பித்திருந்தார் அன்பரசி திருமணம் முடிந்து ஓராண்டுகளில் இளங்கோவிற்கனும் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று பேச்சு வரவுமே மன்னவன் நித்யாவை தான் பேசி முடித்தார் தன்னிடம் கேட்கவில்லை என்று எண்ணம் இருந்தாலும் மகராசிக்கு இதில் மறுத்து பேசினாலும் எதுவும் பலனில்லை என்றுதான் தோன்றியது அதற்கு மேலாய் நித்யாவை பற்றி வேறு மாற்று கருத்துக்கள் எதுவும் இல்லை என்பதால் சரி என்று விட்டனர் இதைத்தான் இளங்கோவும் அன்று புகழேந்தியிடம் சொன்னான் என் திருமணத்தை பற்றி என்னிடம் யாரும் எதுவும் சொல்லவில்லை பிடித்திருக்கா இல்லையா இதெல்லாம் எதுவும் கேட்டதே இல்லை என்று மகராசி இந்த அளவில் இதை இப்படியே முடித்துவிடவே எண்ணினார் ஆனால் அது முடியுமா அதுவும் பிரச்சனை எழுக்க வேண்டும் என்றே வந்திருப்பவர்களுக்கு மத்தியில் நாம் என்னதான் சமாதானம் செய்தாலும் அது நடக்குமா என்ன நித்யா அவர்களிடம் என்ன சொன்னாலோ ஆனால் அமுதா பொன்னியிடம் கொஞ்சம் பொறுமையாய் போகுமாறுதான் சொல்லிக் கொண்டு இருந்தாள் அங்கே மகராசியும் போக பொன்னி ஒன்றும் பேசவில்லை 
அமைதியாய் இருந்தாள் என்ன கண்ணினி கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்க கூடாதா என்றவரை பார்த்தவள் அவங்க பேசினது உங்க பையனை பத்தி தான் மான ரோஷம் இல்லாம என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தாருன்னு சொல்றா என்ன முறைப்படி தானே கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தாரு அதுவும் நீங்களும் மாமாவும் தானே வந்து பொண்ணு கேட்டீங்க என்றவளுக்கு என்ன என்றும் சத்யா புகழை அப்படி பேசியது பொறுக்க முடியவில்லை யார் இவள் இவளுக்கு என்ன என்று கோபம் கோபமாய்தான் வந்தது நீ சொல்றது எல்லாம் சரிதான் கண்ணு ஆனா அவங்க கிட்ட இப்படி எல்லாம் பேசினா நம்ம நிம்மதி தான் போகும் அவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கட்டும்னு நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தா ஒரு நேரத்துல அவங்களே பேச்ச நிறுத்திடுவாங்க அதை விட்டு அவங்க வம்பு வழக்க நினைச்சா நீ அதுக்கு இன்னும் தண்ணி ஊத்தி வளர்ப்ப போல என்று மகராசி பேசிய விதத்தில் பொன்னிக்கு அத்தனை நேரம் இருந்த கோபம் போய் லேசாய் புன்னகை பூக்க இதுதான் லட்சணம் புது பொண்ணு சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமா இருந்தாதான் அழகு அதை விட்டு அவங்க பேசினாங்க இவங்க பேசினாங்கன்னு இருக்க கூடாது விட்டுடு ரெண்டு நாள் எழுந்துட்டு கிளம்பிடுவாங்க நீ ஊருக்கு கொண்டு போக வேண்டியது எல்லாம் இப்ப இருந்தே எடுத்து வை என்று விட்டு சென்று விட்டார் பொண்ணுக்கு சுத்தமாய் மகராசியை புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை புகழேந்தி திருமணம் பற்றி பேசியதும் முதல் எதிர்ப்பு அவரிடம் இருந்துதான் வரும் என்று நினைத்தாள் ஆனால் அவரோ மன்னவனோடு சேர்ந்து வந்து பெண் கேட்டு அவளது நினைப்பை உடைத்தார் ஆக மொத்தம் வீட்டின் ஒற்றுமையும் அமைதியும் மகராசியின் கவனிப்பில் தான் இருக்கிறது என்பது பொன்னிக்கு நன்கு புரிந்து போனது அத்தனை முன்னிட்டுதான் இப்போது அவர் சொல்லவும் அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் இல்லையோ சத்யாவின் கதி அதோ கதிதான் என்ன மதினி நான் இவ்வளவு சொல்லியும் கோபமாவே இருந்தீங்க இப்போ அம்மா வந்து சொல்லவும் சிரிச்சுட்டீங்க என்று அமுதா கேட்கவும் உம் தெரியல ஆனா நானும் சட்டுன்னு கோபப்பட்டிருக்க கூடாதுதானோ என்றாள் லேசாய் நெற்றியை சுருக்கி உங்க கோபம் சரிதான் ஆனா கொஞ்சம் சட்டுன்னு பேசியிருக்க வேண்டாம் என்றாள் அமுதாவும் ஹம் இனி பார்த்து நடந்துக்கிறேன் என்ற பொண்ணையும் ச அவசரப்பட்டு நடந்துகிட்டோம் என்று எண்ணினாள் எப்பவும் அத்த வருஷ வருஷம் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் இருப்பாங்க மதினி அதனால ஒண்ணும் இல்ல சீக்கிரம் கிளம்பிடுவாங்க இருக்கட்டும் அமுதா நானும் இப்போ இத பெருசு பண்ணல என்றவள் அப்புறம் உங்க அண்ணன் போன் பண்ணார்னா இதெல்லாம் நீ சொல்லிட்டு இருக்காத தேவையில்லாம சங்கடப்படுவாரு என்றவளுக்கு சரி என்று தலையை ஆட்டினாள் அமுதா கூட்டு குடும்பங்களில் நடக்கும் சாதாரண சண்டைதான் என்றே பொண்ணி நினைத்திருந்ததால் ஆனால் இந்த விஷயம் பல பல பிரச்சனைகளுக்கு அடிப்போடும் என்று நினைக்கவில்லை கொஞ்ச நேரம் அறைக்குள் இருந்து விட்டு பின் எப்போதும் போல் அவளது வேலைகளை பார்த்து கொண்டு இருக்க நித்யா அவளோடு ஒரு வார்த்தை பேசினால் இல்லை முதலில் இதை பொன்னி கவனிக்கவில்லை எப்போதுமே சமையல் அன்பரசியும் நித்யாவும் தான் செய்வர் இன்றோ அன்பரசியும் ஜெயபாலும் மன்னவனும் ஒரு திருமணத்திற்கு என்று பக்கத்து ஊர் சென்றிருக்க மகராசி பொன்னியை நித்யாவோடு சேர்ந்து சமைக்க சொன்னார் பொன்னிக்கு சமையல் தெரியும் ஆனால் இத்தனை பேருக்கு சேர்த்து சமைப்பது என்பதுக்கு அவளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆக ஒவ்வொன்றையும் நித்யாவிடம் கேட்டே செய்வோம் என்று அவளிடம் கேட்க அவளோ பதிலே சொல்லவில்லை அக்கா உப்பு சரியா இருக்கான்னு கொஞ்சம் பாருங்களே என்றவளுக்கு பதிலே வராது போக திரும்பி பார்க்க நித்யாவ முகத்தை உர்ற என்று வைத்து வேலை செய்கிறேன் என்ற பெயரில் சமையல் அறையில் இருக்கும் பாத்திரங்களை எல்லாம் அங்கே இங்கே மாற்றி நங் நங் என்று மாற்றி வைத்து கொண்டு இருக்க அக்கா என்று கொஞ்சம் சத்தமாகவே அழைத்தாள் பொன்னி அவளின் அழைப்பை கேட்டு என்ன என்ன பொண்ணி வேணும் உனக்கு இப்போ எப்படி உன்னால இப்படி உண்மையா நடக்காது போல பேச முடியுது என்றாள் வேகமாய் என்னக்கா என்ன சொல்றீங்க என்ன சொல்றனா ஆஹா அப்ப உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதோ என்று எகத்தாளமாய் நித்யா கேட்க இப்போ நான் உங்களை என்னக்கா சொல்லிட்டேன் இதுல உப்பு சரியா இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்கன்னு தானே கேட்டேன் என்றாள் இவளும் அட அட என்னான் அடிப்படா சாமி என்ன இருந்தாலும் படிச்சவே இல்லையா அதான் பாசாங்க காட்டுற உன்ன மாதிரி எனக்கு வராதுமா எதுனாலும் முகத்துக்கு நேரா பேசிடுவேன் என்றவளை ஒரு முறை ஆழ்ந்து பார்த்தவள் அடுப்பை அணைத்து விட்டு கைகளை கட்டி சமையல் மேடையில் சாய்ந்து நின்று உம் சரி பேசுங்க என்றாள் கொஞ்சம் அழுத்தமாய் என்ன பொன்னி உன் பேச்சும் செயலும் வர வர மாறிக்கிட்டே போகுது முன்னாடி எல்லாம் நீ இப்படி இல்லையே புகழ் வேணும்னா நீ சொல்றதுக்கு எல்லாம் ஆடலாம் ஆனா நான் அப்படி இல்ல என்றவளை பார்த்து நீ என்ன லூசா என்றுதான் பார்த்தாள் பொன்னி என்ன நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் நீ அமைதியா பார்த்தா என்ன அர்த்தம் ஒரு அர்த்தமும் இல்ல நைட் சாப்பாட்டுக்கு நேரம் ஆச்சு சமையல் முடிக்கணும் நீங்க பேசினத நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கக்கா உங்களுக்கே புரியும் 
என்றவள் மீண்டும் சமையல் செய்ய தொடங்கிவிட ஏ நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் நீ என்று நித்யா குரலை உயர்த்தும் போதே ஏன் பேசுற வேலையெல்லாம் ஏங்கிட வேணா என்றிருந்தாள் பொன்னி இவர்களின் சத்தம் கேட்டு மகராசியும் பரஞ்சோதியும் அங்கே வந்து விட்டனர் மகராசிக்கு ஐயோ என்றிருந்தது இதில் யார் மீது சரி தவறு என்று ஆராயும் முயற்சியில் அவர் இறங்கவில்லை மாறாக வீட்டை எப்படி அமைதியாய் கொண்டு போவது என்பதே அவரது சிந்தனை என்ன இது சமையல் பண்ண சொன்னா ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க என்று மகராசி கேட்க இத்தனாலு இந்த குடும்பத்துல ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சா மகா அன்னைக்கே சொன்ன வெளி இடத்துல இருந்து பொண்ணு எடுத்தா தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும்னு இத்தனை வருஷம் ஒன்னுக்குள்ள ஒன்னா இருந்தாச்சு இப்போ அடுத்த ஆளு உள்ள வந்தா பிரச்சனை வரும்னு அன்னைக்கே சொன்ன ஆனா எங்க அண்ணன்தான் கேட்கவே இல்ல புகழ் விரும்பிட்டான் அது இதுன்னு பேசு என் வாய மூடிருச்சு இப்ப பாரு வந்து ரெண்டு நாள் கூட அமைதியா இருக்க முடியல என்று பரஞ்சோதி சொல்லவும் மகராசி பொன்னியை பார்த்து உன்னை பொறுமையா போனுதானே சொன்ன அவ்வளவு சொல்லியும் என்ன கண்ணு நீ என்று சலிப்பாய் கேட்டு விட்டார் அத்த நா என்று அவள் பதில் சொல்ல வர ஒன்னும் வேண்டாம் நீ போ போய் ஊருக்கு போறதுக்கு உன் துணியெல்லாம் எடுத்து வை நான் பாத்துக்கிற ஏன இல்லத்த அது என்று பொன்னி தயங்கி நின்றாள் உம் போன் சொல்றன்ல ஒரு தடவை சொன்னா கேட்க பழகு இங்க இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாருக்கும் அனுசரிச்சுப்போ மெட்ராஸுக்கு போயி ஓ விருப்பப்படி இரு என்று கொஞ்சம் கடுமையாகவே சொல்லிவிட பொன்னிக்கு மனம் ரொம்ப ரொம்ப சங்கடமாய் போய்விட்டது அதாவது இங்கே இருக்கும் வரைக்கும் எங்கள் பேச்சை கேட்டு நட நீ தனியே போன பிறகு எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்து கொள் என்பதுதானே மகராசி பேச்சின் கருத்து அது அவளுக்கு புரியாமல் இருக்குமா என்ன நித்யாவையும் மகராசியையும் பார்த்தவள் ஒன்றும் சொல்லாமல் அவளின் அறைக்கு சென்று விட்டாள் ச கடைசியில அத்தையும் இப்படி பேசிட்டாங்க என்றெண்ணி அவளுக்கு எப்போதடா சென்னை செல்வோம் என்றாகிவிட்டது பொறுமையாய் போகலாம்தான் அனைவரையும் அனுசரித்து போகலாம்தான் ஆனால் அதையே மற்றவர்களும் நினைக்க வேண்டும் அல்லவா இவள் மட்டும் அதெல்லாம் செய்ய முடியுமா என்ன கொஞ்சமாவது அத்த நான் சொல்றதை கேட்டாங்களா என்றெண்ணி அவளுக்கு புரியவில்லை பெரும்பாலான குடும்பங்களில் சரி எது தவறு எது என்று ஆராய்வது இல்லை அதற்கு மாறாக பிரச்சனை வராது இருந்தால் போதும் என்றுதான் நினைக்கின்றனர் என்று அறையினுள்ளே குறுக்கும் நெடுக்குமாய் நடந்தவளுக்கு புகழ் ஏதென்றும் பேச வேண்டும் என்று தோன்ற நேரம் பார்த்தாள் அவன் இன்னும் வேலை முடித்து வந்திருக்க மாட்டான் என்று நினைக்கும் போதே புகழேந்தியை அழைத்து விட்டான் கண்ணு என்று அப்பாடி நூறாய்சு என்றுதான் பொன்னி ஆரம்பித்தாள் ஏன் கண்ணு என்ன நினைச்சியா என்றவன் என் குரலில் கொஞ்சம் உல்லாசம் எட்டி பார்த்தது இல்ல உங்களுக்கு கால் பண்ணணும் போல இருந்தது ஆனா நீங்க ரூமுக்கு வந்திருக்க மாட்டீங்கன்னு பண்ணல என்றவளுக்கு என்ன முயன்றும் குரல் உள்ளே போவதை தடுக்க முடியவில்லை கண்ணு என்னாச்சு ஏன் எப்படியோ பேசுற என்று புகழ் கேட்டுவிட என்று நெற்றியை நெற்றியை தட்டியவள் ஒண்ணுமல்ல சும்மாதான் என்றாள் இல்லையே பொதுவா இந்நேரம் நீ வேலையா இருப்ப கால் பண்ணாலும் எடுப்பியோன்னு யோசனை பண்ணிட்டே கால் பண்ண ஆனா நீ எடுத்ததும் எப்படி சொல்ற சொல்லு கண்ணு என்னாச்சு என அமுதாவை புகழிடம் எதுவும் சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லி வைத்தவள் அவன் கேட்டதும் அதனையெல்லாம் மறந்து அவனிடம் அனைத்தையும் சொல்லிவிட்டாள் பொன்னி அனைத்தையும் கேட்டவன் ஓ என்று மட்டும் சொல்ல என்னங்க ஓன்னு சொல்றீங்க என்றால் இறங்கி போன குரலில் வேற என்ன சொல்ல சொல்ற என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க சத்யா உங்களை பேசுனது சரியா அது புரியாம நித்யாக்காவும் இப்படி பண்றாங்க இன்னும் போதே இங்க பாரு இதுல யார் மேல சரி யார் மேல தப்புன்னு எல்லாம் நான் சொல்ல வரல ஆனா ஒரு தடவை அசோக் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு போயிருந்தா இன்னைக்கு இந்த பேச்சே வந்திருக்காது என்றான் புகழ் பள்ளை கடித்து என்ன என்ன சொல்றீங்க என்று பொன்னி அவன் சொன்னது புரியாத திரும்ப கேட்க நாங்க சொல்றது புரியலையா என்றவன் திரும்பவும் சொல்ல என்னங்க நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சும் நீங்களே இப்படி பேசுறீங்க என்று பொன்னி சொல்ல அப்போ நீ சொல்றத வச்சு பார்த்தா சத்யா என்ன சொன்னது சரின்னு சொல்றாம சொல்லாம சொல்ற அப்படித்தானே என்றான் புகழேந்தியும் பதிலுக்கு தோற்றம் பதினாறு பொன்னிக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை முதலில் என்ன இப்படி பேசுகிறான் என்றுதான் தோன்றியது புகழேந்தி மனதில் இப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கும் என்றும் அவள் நினைக்கவில்லை 
அசோக் இங்கே வராது போனதில் அவனுக்கு ஒரு வருத்தம் இருப்பது தெரியும் ஆனாலும் அசோக்கின் உணர்வுகள் அவனுக்கும் புரிந்திருக்கும் என்றே நினைத்தாள் ஏறக்குறைய ஒரே வயதினர்கள் ஆக ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்வது மிக சுலபம் என்றுதான் நினைத்திருந்தாள் நடந்த பிரச்சனைகள் முடிந்திருக்கலாம் ஆனால் அதனை யாராலும் அவ்வளவு எளிதில் மறந்திட முடியாதே மறந்துவிட்டு ஒன்றும் நடமாதது போலவும் இருந்துட முடியாதே அசோக் இவர்களை எல்லாம் நேரில் கண்டு கொஞ்சம் சகஜமாய் பேசவே எத்தனை பாடுபட்டான் என்பது அவளுக்குத்தான் தெரியும் புகழேந்தியும் இளங்கோவும் இவர்கள் வீட்டிற்கு வந்து மன்னிப்பு கேட்கையில் பெருந்தன்மையாய் சரி சரி என்று விட்டான் ஆனால் பொன்னிக்கு புகழேந்தியோடுதான் திருமணம் என்று முடிவானதும் அசோக்கிற்குள் உண்டான சங்கடத்தை பொன்னி அருகில் இருந்தே பார்த்தாளே அப்போதுதான் அவளுக்கு புரிந்தது எத்தனை முட்டாள்தனமாய் அவள் புகழ் வந்து கேட்டதும் கடைசியில் சரி என்று சொல்லிவிட்டாள் என்று அசோக்கை பற்றி சிறிதும் யோசிக்கவில்லை என்று பொன்னிக்கு மனதினுள்ளே பெரும் கஷ்டமாய் போனது அசோக் சாரி நான் அவசரப்பட்டுட்டேன் ஒன்ன நினைக்கலையே என்றவளிடம் சி லூசு இதென்ன இப்படி பேசிட்டு இருக்க சூழ்நில சந்தர்ப்பம்தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் புகழ் நல்ல டைப்பா இருக்காப்ல அவங்க குடும்பமும் குறை சொல்ற அளவு ஒண்ணும் இல்ல ஒரே ஊரு இதை விட வேற என்ன வேணும் எல்லாத்தையும் தாண்டி புகழுக்கு உன்ன அவ்வளவு பிடிச்சிருக்கு உனக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியுது அப்படி இருக்கப்போ மத்ததெல்லாம் பெருசா நினைக்க கூடாது என்றான் ஆதரவாய் இல்ல அது நீ உனக்கு சங்கடமா இருக்காதா இருக்கும் தான் ஏ உனக்கே இவ்வளவு சங்கடமா இருக்கப்போ எனக்கு இருக்காதா என்ன அவங்களுக்கும் அப்படிதானே இருக்கும் இத்தனை நாள் அவங்களும் தப்பா புரிஞ்சுட்டு தானே இருந்தாங்க இப்ப பாரு வந்து உன்ன பொண்ணு கேட்கலையா அது போலத்தான் எனக்கும் என்ன உடனே எதுவும் நடக்காது கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஹம் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அசோக் அவர் வந்து கேட்கவும் நான் என்று தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டவளை பார்த்தவன் அடடா இப்ப என்ன உனக்கு எனக்கு சங்கடமா இருக்குன்னு நினைச்சு நீ சங்கடப்படுறியா இங்க பார் பொண்ணி சில விஷயங்கள் நடக்கணும்னு இருந்தா அத கண்டிப்பா யாராலையும் மாத்த முடியாது அப்படித்தான் முன்னாடி நடந்ததும் இனிமே நடக்க போற உங்க கல்யாணமும் நான் என் தங்கச்சி எதிர்காலம் பத்தி யோசிக்கணும் இல்லையா அதே நேரம் என்னால எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு சகஜமா இருக்கவும் முடியாது கொஞ்சம் நாள் ஆகும் நீ அந்த வீட்டுல சந்தோஷமா இருந்தா அதுவே போதும் இதுக்கு மேல அத இத சொல்லி குழப்பிக்காத என்று விட்டான் அசோக் நினைத்திருந்தால் அன்று புகழ் வந்து பொன்னியிடம் பேசியதற்கு அவனை உண்டு இல்லை என்று ஆக்கியிருக்க முடியும் ஆனால் அப்படியல்லாமல் ஆக்கப்பூர்வமாய் அல்லவா சிந்தித்தான் ஆனால் இங்கேயோ இவர்கள் பேசுவது எல்லாம் வேறு விதமாய் இருந்தது அதிலும் புகழேந்தி சத்யாவின் வார்த்தைகளை நியாயப்படுத்தி பேசியது கொஞ்சமும் பொன்னிக்கு பிடிக்கவில்லை மற்றவர்கள்லாம் பேசுவதெல்லாம் விட கடைசியில் புகழும் அதையே சொல்ல என்னங்க என்ன சொல்றீங்க என்று திரும்பவும் கேட்டாள் புகழேந்தியோ தன் நெற்றி அழுந்த தடவியவன் கண்ணு ஒண்ணுமில்ல விடு என்றான் இதை பற்றி பேச பிடிக்காது என்ன விடு லாஸ்ட்ல நீங்களும் அப்படித்தான் நினைக்கிறீங்களா அந்த சத்யா யாருங்க உங்களை பேச நீங்களும் அதுக்கு ஏத்துக்கிட்டு பேசுறீங்க என்று பொன்னி பிடி பிடி என பிடித்து விட்டாள் அடடா பொன்னி என்று ஒரு முறை அவளை அழுத்தி அழைத்தவன் நமக்குள்ள இந்த பேச்சு வேணா தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் தான் வளரும் நான் உனக்கு கூப்பிட்டதே வேற காரணமா என்று சொல்ல இல்ல பரவாயில்ல எதுவா இருந்தாலும் உங்க மனசுல இருக்கிறத சொல்லிடுங்க திடீர் திடீர்னு ஷாக் ஆக வேண்டாம் பாருங்க என்றாள் பொன்னி நீ எதுக்கு ஷாக் ஆகுற இங்க பார்க்கன்னு உன்னை எந்த இடத்துலயும் நான் வெட்டு கொடுத்துட மாட்டேன் நீ தான் வேணும்னு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்க நான் இப்பவும் கேக்குறது எல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் நான் வந்து கூட்டிட்டு போற வரைக்கும் நீ கொஞ்சம் பொறுமையா இரு எனக்காக என்று புகழ் கேட்கும் போது கடைசியில் அவனது குரல் மிக மிக மென்மையாய் மாறிட பொன்னி எதுவும் பேசாமல் அமைதியாய் இருந்தாள் இப்படி பேசுகையில் அவள் என்ன சொல்ல முடியும் இல்ல இல்ல நீ முதல்ல சொன்னது தப்பு என்று அவனோடு சண்டையிட முடியுமா என்ன அவன் சொன்ன வார்த்தைக்கு புசு புசு வென்று கொங் பொங்கிய கோபமெல்லாம் இறுதியில் புகழ் சொன்ன எனக்காக என்ற ஒரே வார்த்தையில் அடங்கி போய்விட்டது பொன்னிக்கு பதிலே சொல்லாத அமைதியாய் இருந்தவளை கண்ணு என்று புகழ் அழைக்க ம் என்று மட்டும் சொன்னவள் என்ன சைலண்ட் ஆகிட்ட மைடியர் புல்லு கட்டு கல கலன்னு இருந்தா தானே பசுமையா இருக்கும் என ஆஹா இப்படியெல்லாம் இவருக்கு பேச தெரியுமா என்று யோசித்தவள் 
வேறு எதுவும் கேட்காது ஆ சொல்லுங்க எதுக்கு கால் பண்ணினீங்க என்ற விஷயத்திற்கு வந்தாள் நீ விவரமான ஆளுதான் என்றவன் அம்மா கிட்ட சொல்லு இளங்கோவையும் மாமாவையும் ஒரு டெம்போல திங்ஸ் எல்லாம் அனுப்ப சொல்லு குவார்டர்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு திங்ஸ் வந்துட்டா ஆளுங்களை செட் பண்ணிட்டு வாங்க நீ வந்து அப்புறம் உனக்கு தேவை போல லைட்டா ஆல்டோ மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஏன அவ்வளவு நேரம் இருந்த குழப்பம் சோர்வு எல்லாம் மறைந்து சீக்கிரம் அங்கே போக போகிறோம் என்ற எண்ணமே பொண்ணுக்கு ஒரு உற்சாகம் கொடுக்க அப்படியா சரி சரி அப்போ நீங்க சீக்கிரமே இங்க வருவீங்களா என்றாள் ஆவலாய் ஹஹா வந்தா என்ன கொடுப்ப என்றான் அவனோ ஆசையாய் ஆ என்ன கொடுப்பாங்க வாங்க சூடா தோசை சுட்டு கொடுக்கற அன்னைக்கு போல என்று சொல்ல எல்லாம் என் நேரம் பால்வாடி டீச்சர் தானே நீ நீ அப்படித்தான் யோசிப்ப என்றான் அவனும் கிண்டலாய் ஹலோ ஹலோ ரொம்பத்தான் என்று சொன்னவளுக்கும் சிரிப்பில் முகம் மலர்ந்தது உம் தட்ஸ் குட் இப்படிதான் சிரிச்ச முகமா இருக்கணும் என்னவோ நேர்ல பார்க்கறது போல சொல்றீங்க சிலது எல்லாம் நேர்ல பார்க்காமையே தெரியும் என்றவன் சரி கண்ணு அம்மா கிட்ட சொல்லிடு உனோட ட்ரெஸ் மட்டும் நம்ம போறப்ப எடுத்துக்கலாம் அத்த உனக்கு கொடுத்ததில்ல என்னென்ன திங்ஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் பேக் பண்ணி அனுப்பு மற்றது எல்லாம் இங்க என்ன வேணுமோ வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா என்ன ஹம் எல்லாம் சரி நீங்களே அத்த கிட்ட சொல்லிடலாமே என்றாள் நான் சொல்லிக்கிறேன் மாமா கிட்ட இளங்க கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் அம்மா கிட்ட நீ பேசு என்று விட்டான் ஆ சரி என்றவள் வேற எதையும் நினைக்காமல் நேராய் மகராசியை தேடி போக அவரோ அங்கே சமையல் செய்தபடி நித்யாவிடம் பேசிக் கொண்டு இருந்தார் சமையல் அறைக்குள் செல்ல கொஞ்சம் தயங்கி வெளியேவே பொண்ணி நிற்க அவளை பார்த்த நித்யாவோ மகராசி இருப்பதால் என்ன பொண்ணி என்றால் சகஜமாய் கேட்பது போல் இது என்னடா இது என்று பார்த்தவள் பதில் சொல்லும் முன்னே என்ன கண்ணு என்றார் மகராசியும் அது என்று பொண்ணு இருவரையும் மாறி மாறி பார்க்க அட என்ன வெளியே நின்னு மொழிக்கிற உள்ளவா என்றார் மகராசி அவர்தானே போக சொன்னார் இப்போது அவரே அழைக்கவும் தான் உள்ளே போனால் பொன்னி அவளது செய்கை மகராசிக்கு அப்படித்தான் தெரிந்தது நேரா உள்ள வராம வெளியே நிக்கிற என்றபடி சமையலை கவனிக்க இல்லத்த அவரு போன் பண்ணாரு என்ற விஷயத்தை சொல்ல ஓ நல்லது வீடு கிடைச்சிடுச்சாமா என்றார் மகராசியம் அப்படித்தான் சொன்னாரு அத்த சரிதான் பெரியவனும் தம்பியும் வரட்டும் சொல்லிக்கலாம் சரி இவன் என்னைக்கு வரா என்று மருமகள் முகத்தை பார்க்க அது தெரியலையே என்றாள் பொன்னி இவ்வளவு நேரம் பேசினவ எப்ப வரீங்கன்னு கூட கேட்கலையா என்று மகராசி கிண்டல் செய்ய அது கேட்டேன் ஆனா அவர் சொல்ல மறந்துட்டாரு போல என நல்ல பிள்ளைங்க இப்போ நாளைக்கு அங்க போய் இப்படியே இருந்தா சரிபடாது என்ன என்று கண்டிப்போடு அறிவுரையும் வழங்க வேகமாய் தலையை அலையை ஆட்டினாள் பொன்னி இருவரும் பேசும்போது நித்திய வாயே திறக்கவில்லை மகராசி அவளுக்கும் மண்டகப்படி நடத்தியிருப்பார் என்பது பொன்னுக்கு நன்கு புரிந்தது நித்யாவின் அம்மாவும் தங்கையும் வீட்டில் இருக்கும் அரவமே தெரியவில்லை எது எப்படியோ இத்தோடு எல்லாம் முடிந்துதான் இங்கிருந்து கிளம்புகையில் பிணக்கில்லாத மனதோடு கிளம்பி செல்ல வேண்டும் என்று மட்டும் நினைத்து கொண்டாள் பொன்னி என்ன கண்ணு அப்படியே நிக்கிற போ போய் சமையல் முடிஞ்சது எல்லாம் எடுத்து வையு என்றவர் நித்யாவிடம் பெரியவங்க அவனுக்கு போன் போட்டு வர சொல்லு என்றார் நித்யா சரி என்று நகர்ந்து விட மகராசி பொண்ணியிடம் இங்க பாரு கண்ணு கூட்டு குடும்பத்துல ஆயிரம் இருக்கு சட்டுனு நம்ம எதுவும் பேசிடக் கூடாது நாளைக்கு பின்ன ஒருத்தர் முகத்த ஒருத்த பாக்கணுமா இல்லையா என்றார் அவர் சொல்வதும் சரிதானே குடும்பம் என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் அனைவரும் ஒன்று போல் இருப்பர் என்று எதிர்பார்க்கவும் முடியாது அப்படி இருந்திடவும் முடியாதே கொஞ்சம் நாமும் அனுசரித்துத்தான் போக வேண்டும் அனைவரையும் என்று எண்ணி நினைத்து கொண்டாள் பொன்னி சரிங்கத்த என்றவள் அடுத்து வேறெதுவும் சொல்லாது அவர் சொன்ன வேலையை செய்ய அன்றைய நாள் அடுத்து அமைதியாய் கழிந்தது மறுநாள் ஜெயபால் வந்ததும் இளங்கோவிடமும் ஜெயபாலிடமும் மகராசி புகழேந்தி சொன்னதை சொல்ல தெரியுமா நேத்தே போன் பண்ணினா என்று இளங்கோ சொல்ல மா பொன்னி என்னென்ன கொண்டு போகணும்னு பார்த்து எல்லாம் எடுத்து வைங்க நானும் இளங்கோவும் போறோம் என்று ஜெயபால் சொல்ல சரிங்கண்ணா என்றவள் மீண்டும் மகராசி முகம் தான் பார்த்தாள் புகழேந்தி ஒன்று மட்டும் அவளுக்கு நன்கு சொல்லி இருந்தான் எதுவா இருந்தாலும் அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொல்லிடு அவங்க பார்த்துப்பாங்க என்று அதையே தான் பொன்னியும் பின்பற்றினாள் என்னவோ ஒன்று வீட்டில் இருக்கும் அமைதி தன்னால் கெட்டுவிடக் கூடாது என்பதில் உறுதியாய் இருந்தாள் மகராசியோ 
அன்பு போ நீயும் பொன்னியும் வேண்டியது பார்த்து எடுத்து வைங்க என பொன்னியோ பரவாயில்ல சரியாக தான் சொல்லியிருக்காரு என்று மகராசி பற்றி புகழ் சொன்னதை நினைத்து கொண்டாள் அடுத்த வேலைகள் மழ மழ வென்று நடக்க ஒரு வழியாய் குவார்டர்ஸ் வீட்டிற்கு தேவைப்படும் பொருள் எல்லாம் மூட்டை கட்டியாகிவிட்டது மகராசி பொன்னியிடம் ஓ அம்மாவுக்கு ஃபோன் போட்டு வர சொல்லு அவங்களும் ஒரு தடவை பார்த்து கட்டும் என்று சொல்ல பொன்னி கொஞ்சம் தயங்கினாள் பரஞ்சோதியும் சத்யாவும் இருக்கும்போது அவர் வந்தால் தேவையில்லாத எதுவும் பேசுவாரோ என்று தோன்றியது இல்லத்த அம்மா எதுக்கு என்று தயங்க இல்ல கண்ணு எல்லாம் அவங்க உனக்கு கொடுத்தது தானே வந்து ஒரு தடவை பார்க்கட்டும் என்றார் மகராசி அதற்கு மேல் மறுக்க முடியாது மங்கைக்கு அழைத்து விஷயம் சொன்னால் பொன்னி அவரும் சாதாரணமாய் அதுக்கென்ன கொஞ்ச நேரத்துல வர உனக்கு வேற எதுவும் வேணும்னா சொல்லு அசோக் கிட்ட சொல்லி அங்கேயே வாங்கிக்கலாம் என்று சொல்ல மா அதெல்லாம் வேணா என்றவள் கொஞ்சம் சுற்றி முற்றி பார்த்து யாரும் இல்லை என்று தெரியவும் மா இங்க நித்யாக்கா அம்மா தங்கச்சி எல்லாம் இருக்காங்க அது என்று தயங்க என்ன பொண்ணி எதுவும் பேசினாங்களா அவங்க என்றார் மங்கை சரியாய் யூகித்து மா என்று பொண்ணி ஆச்சரியமாய் கேட்க நான் ஓ அம்மாடி என் வயசுக்கு எத்தனை பேரை பார்த்திருப்பேன் நீ தயக்கமா அம்மான்னு கூப்பிடும் போதே தெரிஞ்சது ஒன்னும் கவலைப்படாத ஓ மாமியார் வர சொல்லியிருக்காங்க நான் வராம இருந்தா சரியா இருக்காது வந்து பார்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துல கிளம்பிடுவேன் என பொண்ணிக்கு சங்கடமாய் போனது ஆனாலும் அவளால் என்ன சொல்லிவிட முடியும் சரிமா என்று மட்டும் சொல்லி வைத்து விட்டாள் மங்கை அங்கே அப்போது வந்தபோது பரஞ்சோதியும் சத்யாவையும் தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் நன்றாகவே பேசினர் அமுதா ஆரம்பத்தில் பேச கொஞ்சம் தயங்கினாலும் மங்கையாகவே என்னம்மா எப்படி இருக்க என்று விசாரிக்க அதன் பிறகு அவளின் தயக்கம் கொஞ்சம் குறைவதாய் பட்டது நித்யா கூட கொஞ்சம் சகஜமாய் இருப்பது தெரிந்தது பரஞ்சோதி தான் அனைத்தையும் ஆராய்ச்சியாய் பார்த்து கொண்டே இருந்தார் மங்கை வந்ததற்கு அவர்களிடமும் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேச பரஞ்சோதி சும்மா இருக்காமல் அப்புறம் பொண்ணுக்கு உள்ளூர்லேயே மாப்பிள்ள பிடிச்சிட்டீங்க பையனுக்கு எப்ப கல்யாணம் என்று கேட்க பொன்னிக்கு திக் என்று ஆனது ஆனால் மங்கையோ அவனுக்கும் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் தரகர்கிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கு நல்ல இடம் தோதா வந்தா முடிக்கணும் என்றார் மற்றவர்களும் இந்த பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு இருந்தாலும் யாரும் எதுவும் சொல்லவில்லை மன்னவனம் அப்போதுதான் வீட்டிற்கு வந்தவர் பெண்கள் பேசிக் கொள்ளட்டும் என்று ஒதுங்கி அமர்த்திட பொன்னிக்கு தான் மனம் அடித்து கொண்டது எங்கே இருக்க மாட்டாமல் அமுதாவை பேச வேண்டியதுதானே என்று யாராவது ஆரம்பித்து விட்டால் என்ன செய்வது என்று முழித்து கொண்டு இருந்தாள் நல்ல வேலை சரியாய் அதே நேரம் இளங்கோ வந்தவன் டெம்போ வந்துடுச்சு பொருள் எல்லாம் ஏத்தி வச்சிடலாமா என்று கேட்க ஹப்பாடி என்று நிம்மதியாய் மூச்சு விட்டாள் பொன்னி ஒரு வழியாய் கட்டில் பீரோ பாத்திரம் பண்டம் என்று அனைத்தையும் ஏற்றி ஜெயபாலும் இளங்கோவும் கிளம்பிட அடுத்து மங்கையும் சொல்லிக் கொண்டு கிளம்ப பொன்னிக்கு இன்றைய நாள் பிரச்சனைகள் இல்லாத முடிந்ததில் பரம திருப்தி ஆனால் வீட்டிற்கு பிரச்சனை செய்யவென்றே இரு ஜீவன்கள் வந்திருக்கையில் அதப்படி அவளால் நிம்மதியாய் இருந்திட முடியும் இரவு உணவு உண்டுவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஹாலில் அமர்ந்திருந்தாள் பிள்ளைகள் இருவரும் இவளை ஒட்டி அமர்ந்து ஸ்லேட்டில் எதையோ கிறுக்கிக் கொண்டு இருந்தனர் ஸ்வேத அழகாய் அத்தை என்று சொல்ல பழகிவிட்டாள் முகேஷ் தான் இன்னமும் மிஸ் மிஸ் என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்க டே குட்டி நான் உனக்கு சித்திடா என்று அப்போதும் சொல்லிக் கொண்டு இருந்தாள் வீட்டில் முதல் நாள் நடந்த சிறு சிறு பூசல்கள் எல்லாம் மகராசி மூலமாய் மன்னவனுக்கு தெரியும் என்பது ஓரளவு அவளால் யூகிக்க முடிந்தது அதுவும் அவராகவே வந்து புகழ்கிட்ட சொல்லியாச்சாமா இளங்கோவும் ஜெயபாலும் கிளம்பினத என்று கேட்க இந்த பேச்சு தனக்கான சமாதான படலம் என்று அவளால் புரிந்து கொள்ள முடியாதா என்ன சொல்லிட்டேன் மாமா என்றவள் அடுத்த பிள்ளைகளை கவனிக்க பரஞ்சோதி அங்கே வந்தவர் ஏ இப்பவாவது உன் கூட பேச நேரம் கிடைக்குமா என்று இடுக்காய் கேட்டபடி அமர்ந்தார் என்ன ஜோதி ஏன் இப்படி கேட்கிற அதில்ல வீட்டுல மொன்ன மாதிரி எதையும் சாதாரணமா பேச முடியறதில்ல என்றவரின் பார்வையோ பொன்னியை பார்த்தது மன்னவனுக்கு அது புரியாமல் போகுமா என்ன எது ஜோதி சும்மா சொல்லு என்ன விஷயம் அது உனக்கு தெரிஞ்ச தரகர் யாராவது இருந்தா சொல்லு நம்ம சத்தியாக்கு வரன் பார்க்க சொல்லணும் என அதுக்கென்ன நாளைக்கே கூட வர சொல்றேன் நானே கூட இருந்து பேசுறேன் என்றார் சந்தோஷமாய் 
என்னவோ இத்தனை வருஷம்தான் நான் எதை எதையோ நினைச்சு சத்யாக்கு வரன் எதுவும் பார்க்காம இருந்தேன் ஆனா இனியோ அப்படி இருக்க முடியுமா என்ன இல்ல முன்ன மாதிரிதான் இங்க வந்து போக முடியுமா என்ன என பொன்னிக்கு இதோடு எழுத்து உள்ளே சென்று விடலாம் என்று தோன்ற குட்டிஸ் உள்ள போய் எழுதுவோமா என்று சொல்லி கொண்டே எழ ஏமா பொன்னி உங்க அண்ணனுக்கு கூட பொண்ணு பார்க்கறதா உங்க அம்மா சொன்னாங்களே சத்யாக்கு முறை வராது ஆனா நம்ம அமுதாக்கு முறை வருமே என்றவர் என்ன அமுதாவுக்கும் பொன்னி அண்ணனுக்கும் பேசினா என்ன என்று அழகாய் ஒரு குண்டை போட்டார் அங்கே தோற்றம் பதினேழு புகழேந்தி வந்திருந்தான் வர வழைக்கப்பட்டிருந்தான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் பொன்னி சொல்லி அல்ல அவனின் உடன்பிறப்புகள் சொல்லி பொறுமை பொறுமை என்று பொன்னிக்கு எதை நினைத்து சொன்னானோ ஆனால் அவனின் பொறுமையே சுக்கனூராய் உடைந்திருந்தது இளங்கோவும் ஜெயபாலும் கொண்டு வந்து இறுக்கிய பொருட்களை எல்லாம் வீட்டின் இடத்திற்கு ஏற்ப ஓரளவு அடுக்கியிருந்தான் ஆட்களை வைத்தே என்றாலும் பொன்னி வந்த பிறகு அவளுக்கு பிடித்தமாக மாற்றி கொள்ளட்டும் என்று ஓரளவு மட்டுமே பொருட்களை எல்லாம் அடுக்கி இருந்தான் ஜஸ்ட் செட் பண்ணிருக்கேன் கண்ணு நீ வந்த பிறகு உனக்கு பிடிச்சது போல மாத்திக்கலாம் ஏன ஹம் இதுக்கும் நான் வந்ததுக்கு அப்புறமே எல்லாம் பண்ணிருக்கலாம் என்றாள் இவளும் நீ வந்ததும் அத்தனை வேலையும் செய்ய முடியுமா இதுனா நேரம் கிடைக்கிறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணிக்கலாம் ஏன் நேரத்துக்கு என்ன எப்படியோ நாங்க வர்றப்போ நம்ம வீட்டுல இருந்து யாராவது வருவாங்க அசோக் வருவான் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க தானே அதெல்லாம் வரட்டும் வேணான்னு சொல்லல பட் இங்க உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கே என்றான் கொஞ்சம் உற்சாகமாய் புகழ் சர்ப்ரைஸா என்ன அது என்று பொன்னி வேகமாய் கேட்க சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொல்ற என்ன அதுன்னு கேட்கிற சர்ப்ரைஸோட மீனிங் தெரியாதா என்ற அவனிடம் இதுக்கு நீங்க சொல்லாமலேயே இருந்திருக்கலாம் என்றால் அவன் சொல்லாமல் விட்ட கடுப்பில் ஆடடா நல்ல நல்லது நினைச்சு பண்ணா இப்படியா சரி அதெல்லாம் விடுங்க நீங்க எப்ப வரீங்க என்றவளுக்கு எப்படியும் இந்த வீக்கெண்ட் வந்திருவேன் என்றிருந்தான் வேலையும் நிறைய இருந்தது மும்பையில் இருந்ததை போல அல்ல இங்க நிறையவே இருந்தது அதுவும் இவன் புதியவன் வேறு கேட்கவும் வேண்டுமா அடுத்த இரண்டு நாட்கள் கழித்து கிளம்பலாம் என்றிருந்தவனை இளங்கோவும் அன்பரசியும் பேசி வர வைத்திருந்தனர் அன்பரசியோ புகழு ஓம் பொண்டாடி பேசுறது செய்யறது எல்லாம் எதுவும் சரியில்ல வந்து என் அண்ணி கேளு என்றும் இளங்கோ டே புகழ் சீக்கிரம் வந்து அந்த பிள்ளைய கூட்டிட்டு போடா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அத ஒரு வழி பண்ணிடுவாங்க போல என்றும் சொல்லிட புகழேந்தி மொத்தமாய் குழம்பித்தான் போனான் பொன்னிக்கு அழைக்க அவளோ அழைப்பை எடுக்கவே இல்லை என்னாச்சோ என்று பதறியவன் மன்னவனுக்கு அழைத்து என்னப்பா பிரச்சனை அங்க என்று கேட்க அது ஒண்ணுமில்லப்பா நீ எப்ப ஊருக்கு வர என்றார் அவர் ரெண்டு நாள்ல நானே வரணும்னு இருந்தேன் ஆனா இப்ப அண்ணாவும் அக்காவும் போன் போட்டு வர சொல்றாங்க என்ன பிரச்சனை அங்க என்றான் திரும்பவும் நீ வா புகழ் பேசிக்கலாம் என்று விட்டார் அவனுக்கோ அதற்கு மேல் அங்கே இருப்பே கொள்ளவில்லை என்னவோ ஏதோ என்று இருந்தது பொன்னிக்கு திரும்பவும் அழைத்தாலோ ஒண்ணுமில்ல நீங்க சீக்கிரம் வந்துடுவீங்க தானே என்றாள் இயல்பாய் பேச முயன்று அவள் குரலில் இருக்கும் மாற்றம் அவனுக்கு தெரியாதா என்ன உம் என்னன்னு சொல்றியா இல்லையா எல்லாம் போன் பண்ணி வா வான்னு சொல்றீங்க என்னன்னு கேட்டா ஒண்ணும் இல்லன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் நான் இங்க நிம்மதியா வேலை பார்க்க வேண்டாமா என்று மற்றவரிடம் இருக்கும் எரிச்சலை எல்லாம் அவளிடம்தான் காட்டினான் பொன்னியோ வேற எதுவும் சொல்லாது நீங்க வாங்க பேசிக்கலாம் ஒன்னும் அவசரம் இல்ல எப்படியோ ரெண்டு நாள்ல கிளம்பணும் தானே இருந்தீங்க என நீங்க சொல்லிடாத என்று எரிச்சலாய் போனை வைத்து விட்டான் இத்தனைக்கும் மேலே அவனுக்கு அங்கே நிம்மதியாய் இருக்க முடியுமா என்ன மறுநாளே ஆபீஸில் சொல்லி கொண்டு கிளம்பி விட்டான் வருகிறேன் என்றும் சொல்லவில்லை வரவில்லை என்றும் சொல்லவில்லை யாரிடமும் புகழ் பேசவில்லை பொன்னியிடம் கூட கிளம்ப முன்னே அமுதாவிற்கு மட்டும் அழைத்து விஷயம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள முயன்றான் அவளோ சாரிண்ணா எல்லாமே என்னாலதான் எப்பவுமே என்னாலதான் பிரச்சனையே வருதுண்ணா என்று அழ அவனுக்கோ ஏண்டோ ஏண்டா கேட்டோம் என்று ஆகிவிட்டது என்னாமோ நீ ஏன் இப்படி பேசுற இல்லண்ணா ஒண்ணுமில்ல நீ எப்ப வருவ என்றவளுக்கு அவன் பதிலே சொல்லவில்லை நீ அழாம இரு என்று மட்டும் சொல்லி வைத்து விட்டான் பொன்னியிடம் வீட்டினர் யாரும் பேசுவதே இல்லை மகராசி உட்பட யாருக்கும் அவளிடம் அடுத்து என்ன பேச என்று தெரியவில்லை அவளுக்கும் அப்படியே யாரிடமும் மேற்கொண்டு என்ன சொல்ல என்று தெரியவில்லை 
ஆனால் நடந்தவைகளில் அவளின் தவறுகள் என்று எதுவும் இருப்பதாய் தெரியவில்லை அதனால் பொன்னி உறுதியாகவே இருந்தாள் அமுதாவிற்கு நல்லது செய்வதென்றுதான் நினைத்தாள் ஆனால் அது கடைசியில் அவளின் தலையிலேயே விடுந்ததுதான் மிச்சம் அனைத்தும் இந்த பரஞ்சோதி ஆரம்பித்த வினை என அமுதாவுக்கும் பொன்னி அண்ணனுக்கும் பேசினா என்ன என்று எப்போது கேட்டாரோ அப்போது ஆரம்பித்தது பிரச்சனை பொண்ணு எந்த பேச்சு வந்துவிடக்கூடாது என்று நினைத்தாளோ அது அப்படியே சிறிதும் மாறாது வந்துவிட அவளும் கொஞ்சம் ஆடித்தான் போனாள் மன்னவனும் பரஞ்சோதியும் என்னவோ பேசிக் கொள்ளட்டும் என்று பிள்ளைகளை தூக்கி கொண்டு அறைக்கு போக பார்த்தாள் மன்னவன் சும்மா இருந்தாலும் ஏமா பொண்ணி நில்லு என்ன நீ பாட்டுக்கு போற என்று பரஞ்சோதி சொல்ல அது பிள்ளைங்க தூங்கணும் அதான் என்றால் மற்ற பேச்சை விட்டு அதுக்கென்ன போய் கொடுத்துட்டு வா என்றவர் என்ன அமைதியா இருக்க நான் சொன்ன யோசனை சரியில்லையா என்ன என்று பேச்சை வளர்ப்பது உள்ளே சென்ற பொண்ணுக்கு நன்கு கேட்டது குழந்தைகளை அன்பரசிடம் விட்டுவிட்டு திரும்ப அங்கே ஹாலுக்கு செல்ல வேண்டுமா என்ற யோசனையோடு அவள் வர மன்னவனோ இப்போதைக்கு அமுதா கல்யாணம் வேணாம்னு பார்க்கணும் ஜோதி கொஞ்ச நாள் போகட்டும்னு இருக்கும் என்று சொல்லி கொண்டு இருக்க இவளுக்கு அப்பாடி என்று கொஞ்சம் நிம்மதியாய் இருந்தது இவர்கள் பேசுவது கேட்டு மகராசி வந்தவர் நீ போய் தூங்கலையா கண்ணு என்று பொன்னியை பார்த்து கேட்க அவரின் பார்வையோ இங்கே என்ன உனக்கு பேச்சு கிளம்பு என்பதாய் பட இதோ அத்த போகணும் என்றவள் வேகமாய் அவளின் அறைக்கு வந்து விட்டாள் அன்று இரவு எல்லாம் அவளுக்கு உறக்கமே வரவில்லை கடவுளே அசோக் மனதிலும் அமுதாவின் மீது அப்படியான சிறு விருப்பங்கள் கூட இல்லை அமுதா மனதிலோ படிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கிறது அப்படி இருக்கையில் இவர்கள் இருவரும் திருமண பேச்சை ஆரம்பித்தால் என்ன சொல்வது என்று இருந்தது அதுவும் இந்த பேச்சு மங்கை அசோக் வரைக்கும் சென்று அதிலும் அசோக் என் மனதில் அப்படியொரு எண்ணம் இல்லை என்று சொல்லி மறுத்தால் அது இரு வீட்டாருக்கும் மேலும் ஒரு கசப்புணர்வு கொடுக்கும் அல்லவா அதிலும் அசோக் வீட்டிற்கு வராமல் இருப்பதற்கு அனைவரின் மனதிலும் ஒரு சிறு பிணக்கு இருக்கிறது இதில் திருமண விஷயம் பேசி அதை மறுக்கும் நிலை வந்தால் என்னாகும் கண்டிப்பாய் இரு வீட்டிற்கும் பிரச்சனை வரும் ஆக இந்த விஷயம் இங்கே யார் பேசினாலும் அதை இங்கேயே முடித்திட வேண்டும் என்று நினைத்தாள் அதே நேரம் அமுதாவின் படிப்பு ஆசையையும் இதையே சாக்காய் வைத்து வீட்டில் சொல்லிவிட வேண்டும் என்று யாருக்கும் பிரச்சனையாக கூடாது என்று பொன்னி நல்லதற்கு தான் நினைத்தாள் ஆனால் நடந்ததோ வேறு மறுநாள் பரஞ்சோதி கேட்டதற்காக மன்னவன் தரகர் ஒருவரை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்க பரஞ்சோதிதான் அனைவருக்கும் சேர்த்து பேசிக் கொண்டு இருந்தார் பெரிய பொண்ண பிறந்த வீட்டுல கொடுத்தது போல சின்னவளையும் அப்படியே கொடுத்துடலான்னு கனவு கண்டுட்டு அதுதான் கனவாவே போயிடுச்சே என்றவர் மகா சாமி கும்பிட்டு நம்ம அமுதா ஜாதகமும் கொண்டு வந்து கொடு இன்னைக்கு நல்ல நாள் வேற என்று சொல்ல அவரோ மன்னவன் முகம் பார்த்தார் ஜோதி சத்யாக்கு முதல்ல பார்ப்போம் அமுதாக்கு ஆறு மாசம் போகட்டும் என்று மன்னவன் சொல்ல அண்ணே என்னன்னே நீ கல்யாணம் எல்லாம் நம்ம நினைக்கிற போவா நடக்கும் எப்ப நடக்கணும்னு இருக்கோ அப்போதான் நடக்கும் இப்ப இருந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சாதானே நல்லது பார்த்துட்டே இருப்போம் நல்ல இடம் வந்தா பேசி முடிப்போம் என்று சொல்ல அமுதாவும் அங்கே ஹாலில் தான் ஒரு ஓரமாய் சத்யாவோடு அமர்ந்திருக்க பொன்னி அன்பரசி எல்லாம் உள்ளே சமைத்து கொண்டு இருந்தாலும் வெளியே நடப்பது நன்றாய் கேட்டது நித்யா அவளின் அம்மாவோடு அமர்ந்திருந்தாள் ஆமாங்க இப்போ இருந்து பார்த்தா தானே ஆச்சு ஆறு மாசம் எல்லாம் கண்ணு மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள ஓடிரும் என்று தரகரும் சொல்ல நித்யாவும் மாமா அம்மா சொல்றது சரிதான் எதுவும் தயங்காம அமுதா ஜாதகம் எடுத்து நீங்களும் அத்தையும் சாமி கும்பிட்டு கொடுங்க மாமா என அதுல்லம்மா பசங்க எல்லாம் வரவும் என்று சொல்லும் போதே அவங்க எல்லாம் என்ன மாமா சொல்ல போறாங்க நீங்களும் அத்தையும் எடுக்கிற முடிவு தானே என்றாள் நித்யா ஆமான்னு சத்யாக்கு கொடுக்கும் போதே அமுதாக்கும் கொடுத்தோம்னு வையி ரெண்டு பேர்ல யாருக்கு முன்ன முடியுதோ முடியட்டும் இப்ப பாரு நம்ம புகழ கல்யாணம் எல்லாம் நம்ம நினைச்சா நடந்துச்சு நேரங்காலம் வந்தா எல்லாம் நடக்கும் என்று பரஞ்சோதியும் அழுத்தி சொல்ல அதற்கு மேல் மன்னவனுக்கும் மகராசிக்கும் மறுத்து பேச முடியவில்லை ஆனால் இதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு இருந்த அமுதாவோ உள்ளேயே நொறுங்கி போனாள் மேற்கொண்டு படிக்க வேண்டும் என்று அவளது கனவு காணலாய் போவதை அவளால் சகித்து கொண்டு இருக்க முடியவில்லை நன்கு படிக்கும் பொண்ணும் கூட என்னவோ போராத காலம் கல்லூரி காலத்தில் காதல் என்று ஒன்று வந்திட அதுவும் வந்ததோ ஒரு தலையாய் வந்திட 
அதன் பலனைத்தான் இப்போது அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கிறாளே அமுதா செய்த ஒரு சிறு தவறு இப்போது அவளின் நியாயமான ஆசைகளை கூட வீட்டில் சொல்ல முடியவில்லை எந்த முகத்தை வைத்துக் கொண்டு சொல்வாள் தன் கண்முன்னே நடப்பதை தடக்கும் வழி தெரியாத அமிதா குமைந்து கொண்டு இருக்க அங்கே சமையல் இருந்த பொன்னியோ அமுதாவை எண்ணிதான் வந்து கொண்டு இருந்தாள் லூசா இவ வாய் திறந்து படிக்கணும்னு சொல்ல வேண்டியது தானே என்று என்ன அன்பரசி பொன்னி எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி போடு நித்யா வந்து கழுவட்டும் வா நம்மளும் ஹாலுக்கு போவோம் என்று சொல்ல சரி மதினி என்றவளுக்கு பேசாமல் அன்பரசியிடம் சொல்லி பார்ப்போமா என்று தோன்றியது சமையல் முடித்த பாத்திரங்களை ஒதுக்கி போட்டு கொண்டு அன்பரசியை பார்த்தாள் பொன்னி அன்பரசியும் என்ன பொன்னி எதுவும் சொல்லணுமா என்று கேட்க இல்ல மதினி அது என்றவள் கொஞ்சம் தயங்க என்ன என்ன விஷயம் சொல்லு என்றாள் இல்ல அமுதாக்கு இப்போ என்ன இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுமா அதுக்குள்ள ஏன் கல்யாணம் அது எதுன்னு மேற்கொண்டு படிக்க வைக்கலாம் இல்லையா என்று பொன்னி சொன்னதுமே அன்பரசின் முகம் அப்படியே மாறிவிட்டது என்ன மதினி அமைதியா இருக்கீங்க என்ன பேச்சு பொண்ணு இது நடந்ததெல்லாம் மறந்து போச்சு அவனுக்கு மறுபடியும் அவளை படிக்க அனுப்பி இன்னும் ஏதாவது எடுத்து வைக்கவா என்று படப்படவென அமுதா புரிய இல்ல மதினி சின்ன வயசுதானே எனும் போது எனக்கு கல்யாணம் ஆகும் போது அமுதாவிட சின்னவனா எனக்கும் அவருக்கும் கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் வித்தியாசம் ஏன் நாங்க நல்லா வாழலையா என்று கேட்டவளுக்கு பொண்ணு என்ன பதில் சொல்வாள் ஒருவர் வாழ்வை போல இன்னொருவர் வாழ்வும் இருக்காதே இருபத்தி இரண்டு ஒன்றும் அத்தனை சிறிய வயது இல்லைதான் அதற்காக திருமணம் பற்றி இப்போதைக்கு எண்ணமில்லாத படிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவளை போய் திருமணம் செய் என்று சொன்னால் எப்படி ஒருவர் ஒரு முறை தவறு செய்தால் திரும்பவும் அதையே செய்வர் என்று அர்த்தமா என்ன அதுவும் அமுதா இந்த வீட்டு பெண் அவளை பற்றி இங்கிருப்பவர்களுக்கு தெரியாதா என்ன இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுத்து பார்த்தால் என்னவாம் எனதான் தோன்றியது பொன்னிக்கு வேலைகளை முடித்துவிட்டு அவளும் அன்பரசியும் அங்கே ஹாலுக்கு செல்ல அப்போதுதான் மன்னவனும் மகராசியும் சாமி கும்பிட்டு அமிதாவின் ஜாதகத்தை அந்த தரகரிடம் கொடுத்து கொண்டு இருந்தனர் தரகரும் ரொம்ப சந்தோஷங்க இத ஜெராக்ஸ் போட்டு நானே கொண்டு வந்து திரும்ப கொடுக்கறேன் என்றார் பொன்னி அமுதாவை தான் பார்த்தாள் அமுதாவோ பொன்னியை நேருக்கு நேராய் பார்க்க முடியாது தலை குனிந்து கொள்ள சத்யாவோ என்ன அமுதா இப்பவே தலை குனிற என்று கிண்டல் செய்ய பொன்னிக்கோ ஆத்திரம்தான் வந்தது பொன்னி சென்று அமுதாவின் அருகே அமர்ந்து கொண்டு ஏன் இப்படி அமைதியா இருக்க வாய திறந்து பேச வேண்டியது தானே என்று மெதுவாய் அவளுக்கு கேட்கும்படி சொல்ல அவளோ என்ன மதினி சொல்ல என்றால் பரிதாபமாய் படிக்கணும்னு சொன்னதானே என்கிட்ட அத சொல்லு இல்ல மதினி என்று சொல்லும் போதே அட அண்ணே இங்க பாரே என்று பரஞ்சோதி அசோக்கின் புகைப்படம் மற்றும் ஜாதகத்தை தரகர் கையில் கொடுத்திருந்த மாப்பிள்ளைகளின் ஜாதகங்களில் இருந்து எடுத்து கொடுத்தார் மன்னவன் வாங்கி பார்த்தார் பொன்னியிடம் அசோக் படமும் இதுல இருக்குமா என்று மட்டும் சொல்ல பொன்னியின் மனதில் எச்சரிக்கை மணி அடித்தது வந்திருந்த தரகரோ உங்களோட சொந்தமா நல்ல இடமுங்க என்று சொல்ல மன்னவனோ ஏன் மருமகளோட அண்ணன்தான் என்றார் கொஞ்சம் பெருமையாய் அவர் நல்ல இடம் என்று சொன்னதில் அப்படிங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் வீட்லயே பொண்ணு மாப்பிளை வச்சுக்கிட்டு ஏன் வெளியே தேடுறீங்க என்று வந்ததற்கு அவரும் கேட்டு வைத்தார் அப்படி சொல்லுங்க நானும் நேத்துல இருந்து அதே தான் சொல்றேன் ஆனா பாருங்க அதுவே ஜாதகம் கண்ணுல படுது என்று பரஞ்சோதி எடுத்து கொடுக்க மன்னவன் பொன்னியின் முகத்தை தான் பார்த்தார் அவளும் இதற்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பது போல் பார்த்து கொண்டு இருக்க என்னம்மா பொன்னி அமைதியா இருக்க ஓ அண்ணன் ஜாதகம் இருக்கு நம்ம அமுதாக்கும் வரன் பார்க்கலாம்னு முடிவாகிடுச்சு சொல்ல போனா நீ தான் ஆளுக்கு முன்னு நின்று பேசணும் அதை விட்டு அமைதியா இருந்தா எப்படி என்று பரஞ்சோதி சொல்ல அவளோ சட்டென்று என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் மகராசியை பார்த்தாள் பொன்னியின் பார்வையில் மகராசிக்கு என்ன புரிந்ததோ என்னவோ மதினி நீங்க முதல்ல சத்யாக்கு தோதா வர வரன் இருக்கான் பாருங்க மத்தது அப்புறம் பேசிக்கலாம் என அதுவும் சரிதான் என்று பரஞ்சோதி ஐயா அடுத்து வர்றப்போ கொஞ்சம் படிச்சு வேலையில இருக்கிற மாப்பிள்ளையா கொண்டு வாங்க என்று சொல்ல அவரும் அதற்கு சரி என்று சொல்லி பணமும் வாங்கி கொண்டு கிளம்ப பொன்னியோ அமுதா நீ அமைதியா இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்ல என்றாள் நான் என்ன மதினி செய்யட்டும் என் பேச்செல்லாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க என்று அமுதா புலம்ப மன்னவன் மா பொன்னி என்று அழைக்க என்னங்க மாமா என்றாள் அவளும் நீ என்ன சொல்ற நான் பழசு பத்தி எதுவும் நினைக்கல 
அசோக் பார்க்கவும் பழகவும் தங்கமான கம் தம்பியா இருக்காப்புல அமுதா பத்தி உனக்கே தெரியும் கேட்க கொஞ்சம் தயக்கமா தான் இருக்கு இருந்தாலும் படிக்கிறப்ப பிள்ளைங்க அது இது நினைச்சுக்கிறது இப்ப சகஜமா போச்சு எனும் போது நான் நான் அமுதா பத்தி என்னைக்குமே குறைவா நினைக்க மாட்டேன் மாமா என்றாள் பொன்னியும் சந்தோஷம் அதான் எப்படியும் அசோக்குக்கும் பொண்ணு பாக்குறாங்க போல உங்க அம்மா நம்ம வீட்லயும் பொண்ணு இருக்கே நீ என்ன சொல்ற என்று மருமகளிடம் நேரடியாகவே கேட்க அவளோ என்ன சொல்வது என்று தீவிரமாய் யோசித்து கொண்டு இருந்தாள் பரஞ்சோதியோ அட அண்ணே என்ன நீ பொன்னிக்கு என்ன தெரியும்னு அவளை கேட்கிற நேரா உன் சம்மந்தி அம்மாவை போய் பார்த்து கேளு என்று சொல்ல அது அதெல்லாம் வேண்டாம் மாமா என்று விட்டாள் பொன்னி பட்டென்று கொஞ்சம் யோசிச்சு பேசி இருக்கலாம் தான் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவளுக்கும் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ஒரு பக்கம் அமுதா இன்னொரு பக்கம் அசோக் இருவரையும் விட்டு கொடுக்காது விஷயத்தை சொல்லிட வேண்டும் என்று நினைத்தே வேகமாய் பேசிவிட்டாள் அதையும் தாண்டி அமுதாவை பேசலாம் என்ற ஒரு எண்ணம் இருந்திருந்தால் மங்க எப்போதோ சொல்லி இருப்பாரே பின்ன எதுக்கு அவர் தரகரிடம் அசோக்கின் ஜாதகம் எல்லாம் கொடுத்திருக்க போகிறார் பொன்னை புகழ் திருமணத்தின் போது அவள் சித்தி முறை பெண் கூட ஒரு முறை மங்கையிடம் என்னக்கா மாப்பிள்ள தங்கச்சி இருக்கு போல என்று கொஞ்சம் விஷமமாய் கேட்க இருக்கட்டும் நம்ம அசோக்கு பொண்ணு எப்படி தங்கச்சியோ அது போல மாப்பிள்ளைக்கு அந்த பொண்ணு இதுல எடுத்துக்கட்டி பேச என்ன இருக்கு என்று விட்டார் அது இல்லக்கா ஏற்கனவே ஊருக்குள்ள ஒரு பேச்சு என்று அந்த பெண்மணி இழுக்க ஊரு ஆயிரம் பேசும் எனக்கு ஏன் பசங்களை பத்தி தெரியும் ஊரு பேசுதுன்னு நாளைக்கு அந்த பிள்ளைய முடிச்சா அப்ப அதுதான் நிஜமோன்னு அப்பவும் பேசும் என்ன இருந்தாலும் அமுதாவும் ஒரு பொண்ணு தான் போற இடத்துல சந்தோஷமா பிழைக்கட்டும் என்று அப்போதே அந்த பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்திருந்தார் இதெல்லாம் மனதில் வைத்துதான் பொன்னி இப்போது மறுப்பது மற்றபடி அவளுக்கு அமுதா மீது தனிப்பட்ட வெறுப்பென்று எல்லாம் எதுவும் இல்லை ஏன் ஏன் வேண்டா என்று பரஞ்சோதி கேட்க அனைவரும் அவள் முகத்தை தான் பார்த்தனர் சரியாய் அதே நேரம் தோட்டத்திற்கு சென்று விட்டு இழுங்கோவும் ஜெயபாலுவும் வர என்ன எல்லாம் உட்காந்து கதை பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க என்றபடி இளங்கோ அமர நித்யா வேகமாய் தன் கணவனுக்கு நடந்தவைகளை சொன்னாள் அனைத்தையும் கேட்ட இளங்கோ அமைதியாய் இருக்க ஜெயபால் ஏமா பொன்னி எதுக்கு வேண்டாம்னு சொல்ற என்று கேட்க இல்லன அது அது வந்து பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணு எடுத்துன்னு வேண்டாமே என்று பொன்னி தயக்கமாய் சொல்லும் போதே நினைச்சேன் இதைத்தான் நீ சொல்லுவன் நினைச்சேன் என்று எழுந்து நின்றாள் அன்பரசி என்ன மதினி என்று பொன்னி கேட்கும் போதே என்ன என்ன மதினி இதுக்கு தான் நீ அப்பவே அமுதவை படிக்க வைக்க வேண்டியது தானேன்னு சொன்னியா நான் கூட ஒரு நிமிஷம் என்னவோன்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்பதானே புரியுது உனக்கு இதுல விருப்பம் இல்லன்னு என்று ஒரு வழியாய் பரஞ்சோதி பிள்ளையால் சொல்லி போட்டதை அன்பரசி ஆரம்பித்து இருந்தாள் தோற்றம் பதினெட்டு அன்பரசியின் வார்த்தைகள் அனைவருக்கும் ஒரு அதிர்ச்சியை கொடுத்தாலும் யாராலும் அதை எதிர்த்தோ இல்லை பதிலாகவோ ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை காரணம் அன்பரசியின் பேச்சை விட பொன்னி மறுத்து பேசியதுதான் அங்கே பெரிதாய்பட்டது அதுவும் மன்னவனே கேட்ட பிறகு அதிலும் அமுதாவின் கண்முன்னேயே பொன்னி மறுக்கும் பொழுது அவள் பேச்சுதானே அங்கே பிரச்சனைக்கான அடித்தளமாகும் அன்பரசியின் இந்த பேச்சுக்கு பொன்னி என்ன பதில் சொல்வது என்று யோசிக்கும் போதே பரஞ்சோதி இதுக்கு தான் அண்ணே அன்னைக்கே சொன்னேன் அண்ணி இத்துல முடிக்க வேணாம்னு நம்ம முன்னாடி பேசி வச்சது போலவே சத்தியாவ பொகளுக்கு முடிப்போம்னு சொன்னேன் யார் கேட்டா விருப்பம் இல்லாத வாழ்க்கையை திணிக்க கூடாது அது இதுன்னு சொல்லி என் மனசையும் என் பொண்ணு மனசையும் எல்லாம் நோகடிச்சிங்க இப்ப பாத்தியா அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி நம்ம பொண்ணு வாழ்க்கைக்கே வேட்டு வைக்கிறா என்று சொல்ல இது பொண்ணுக்கு அடுத்ததாய் ஒரு அதிர்ச்சி என்ன சத்தியாவ புகழுக்கு பேசி வைத்திருந்தனரா என்று இவ்விஷயம் புகழேந்திக்கு தெரியுமா தெரியாதா என்றெல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது ஆனால் என்னவோ தெரியவில்லை இப்போது இந்த பேச்சு மேலும் அவளை பலவீனப்படுத்தியது ஏதோ நித்யாவை இங்கே கொடுத்தது போல பரஞ்சோதி சத்யாவையும் இங்கே கொடுக்க நினைத்திருப்பார் போல என்றே நினைத்தாள் பொன்னி ஆனால் இவர்கள் பேசி வைத்திருந்தது எல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது தெரிந்திருந்தால் கண்டிப்பாய் இந்த திருமணத்திற்கு பொன்னி சரி என்றே சொல்லி இருக்க மாட்டாள் மன்னவனும் மகராசையும் வந்து பெண் கேட்டபோது கூட யாரும் இதை பற்றி சொல்லவில்லை புகழுக்கு பிடிச்சிருக்கு எங்களுக்கும் இதுல சம்மதம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்றுதான் கேட்டனர் ஆக பொன்னிக்கு பரஞ்சோதி சொன்னது கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாய் இருக்க அன்பரசியின் பேச்சுக்கு பதில் சொல்வதா 
இல்லை பரஞ்சோதியின் பேச்சை ஜீரணிப்பதா எதுவும் விளங்கவில்லை அவளுக்கு என்ன பண்ணி அமைதியா இருக்க பதில் சொல்ல முடியலையோ நான் கூட என்னவோ அமுதா மேல இருக்க பாசத்துல அவளை படிக்க வைக்கணும்னு சொல்ற போலன்னு நினைச்சேன் ஆனா நிஜமாவே உனக்கு அமுதா மேல அன்பு இருந்தா நீ என்ன நினைச்சிருக்கணும் அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும்னு நினைச்சிருக்கணும் என்று அன்பரசி பேச நான் நிஜமா அப்படியெல்லாம் நினைக்கல மதினி என்றாள் மெதுவாக பின்ன பின்ன என்ன நினைச்சமா நீ பெரியவங்க கேக்குறாங்களே சந்தோஷமா எங்க அம்மா கிட்ட பேசுறேன்னு சொல்றத விட்டு இது ஒத்துவாரதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணு எடுக்கிறதெல்லாம் தோதுபடாதுன்னு சொன்னா எப்படி என்று பரஞ்சோதி கேட்க இங்க பாருங்கம்மா என் கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்டா அதுக்கு ஏன் மனசுல என்ன பதில் இருக்கோ அதத்தான் சொல்ல முடியும் ஏற்கனவே இங்க நடந்த பிரச்சனை எல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் இன்னும் கூட எங்க அண்ணன் இங்க வந்து போகல அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னா அசோக் எப்படி உதவி செஞ்சிருப்பானோ அதே மனநிலையிலதான் அமுதாக்கும் அன்னைக்கு பண்ணனா அத தாண்டி வேற எதுவும் இல்ல அமுதாக்கு படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு இதெல்லாம் மனசுல வச்சுதான் நான் சொன்னேன் ஏன கொஞ்ச நேரம் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் ஜெயபாலோ அமுதா உனக்கு மேல படிக்கணுமா என்று கேட்க ஏ மாமா நடந்ததெல்லாம் போதாதா நம்ம வீட்டுக்கு வந்த மருமகளே இவள் அர்ச்சனம் தெரிஞ்சு அவ அண்ணனுக்கு வேணாம்னு சொல்றா இதுல மேற்கொண்டு படிக்க வேற அனுப்பி அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணா என்று அன்பரசி சொல்லவும் அமுதாவிற்கு அத்தனை பேரின் முன்னிலும் அசிங்கமாய் போய்விட அழுதபடி எழுந்து உள்ளே ஓடிவிட்டாள் அன்பரசி அவ்வப்போது இப்படி பேசுவது உண்டுதான் ஆனாலும் இன்று வார்த்தைகள் சற்று அதிகப்படியாகி போனது அமுதா போனதையே பார்த்த பொண்ணியோ ஏ மதினி நான் அப்படியெல்லாம் அவளை நினைக்கல என்று சொல்லும் போதே நீ நினைக்கலம்மா நீ நினைக்கல நீ அப்படி நினைச்சிருந்தாதான் இந்நேரம் மாமா கேட்டதுக்கு சரின்னு சொல்லி இருக்கணுமே என்று அடுத்த அடி எடுத்து வைத்தது நித்யா நித்யா பேசவுமே இழுங்கோ அவளை முறைத்தவன் இங்க பாருங்க முதல்ல இப்படி ஆளாளுக்கு பேசுறத விடுங்க என்று அதட்ட ஏன் ஏன் பேசக்கூடாது அப்போ இவளுக்கு மட்டும்தான் இங்க பேச உரியம இருக்கா எங்களுக்கு இல்லையா என்றாள் பொன்னியை காட்டி மன்னவனுக்கோ இப்போது இந்த பேச்சை ஆரம்பித்ததே தவறோ என்று தோன்றியது லட்சம் இருந்தாலும் பொன்னி சிறு பெண் அதிலும் இப்போதுதான் திருமணம் முடிந்து வந்திருக்கிறாள் இதை நேராய் மங்கையிடம் தானே பேசியிருக்க வேண்டும் அதை விட்டு இவளிடம் கேட்டு இப்போது இத்தனை பேச்சுக்கள் என்று கலங்கி போய்தான் மகராசியை பார்த்தார் மகராசியோ நெற்றியை சுருக்கி அனைவரையும் பார்த்திருக்க அக்கா என்னக்கா நீ இப்படி அமைதியா இருக்க ஏதாவது பேசுக்கா என்று ஜெயபால் உழுக்க பரஞ்சோதிக்கும் சத்யாவிற்கும் இதெல்லாம் நல்லதொரு வேடிக்கையாய் போனது நான் என்ன பேச என்ன பேசன்னு ஒண்ணு விளங்கல என்றவர் எழுந்து உள்ளே சென்று விட்டார் மகராசிக்குமே பொன்னின் இந்த பதில் ஒரு ஏமாற்றம் கொடுத்ததுவோ என்னவோ ஆனால் அவளது பதிலில் அவரின் மனது சோர்வுற்றது நிஜமே ஏனெனில் அசோகை தான் அவர் பார்த்தாரே பொன்னி புகழேந்தியின் திருமணத்தில் அவனது பாங்கு பண்பு எல்லாம் அவரும் கவனித்தார்தானே இவர்கள் வீட்டினரோடு எப்படியான பிரச்சனை நடந்தது அதெல்லாம் முகத்தில் சிறிதும் காட்டாது அவனின் தங்கையின் திருமணத்தை எப்படி நடத்தி காட்டினான் என்ன இங்கே வரவில்லை அவ்வளவே ஆனால் அவன் குணம் அனைவரின் மனதிலும் பதிந்தது புகழேந்தி கூட அதனால் தானே சும்மா இருப்பது அதுவும் திருமணத்திற்கு வந்திருந்த இவர்கள் பக்கம் உறவினர்களே சிலர் என்னக்கா பொண்ணுக்கு அண்ணன் இருக்காப்புல போல பார்க்கவும் நல்லா தான் இருக்கான் பழக்கமும் நல்லா தான் இருக்கு பேசாம நம்ம அமுதாக்கு பேசி முடிங்க என்று எத்தனை பேர் சொல்லி இருப்பர் அப்போதெல்லாம் மகராசி மறுத்து விட்டார் ஏற்கனவே நடந்தது எல்லாம் போதும் மேலும் எதையாவது பேசி அது இதென்று இழுத்து வைக்க கூடாது என்று அதிலும் அமுதாவும் அசோக்கும் ஒருவரை ஒருவர் நேருக்கு நேராய் பார்க்கவே அத்தனை சங்கடம் கொள்ளும் போது இதில் இவர்களுக்கு திருமணமாவது இன்னொன்றாவது என்றே நினைத்தார் ஆனால் மனதின் அடியாளத்தில் அமுதாவை அசோக்கிற்கு கட்டி கொடுத்தால் அமுதாவின் வாழ்வும் சரி அவளும் சரி பாதுகாப்பாய் இருக்கும் என்ற எண்ணம் இருந்தது இப்போது பரஞ்சோதி வந்து திரும்ப திரும்ப அதையே சொல்ல இது நடந்தால் நன்றாய் இருக்குமே என்று தோன்றவே ஆரம்பித்து விட்டது அதிலும் தரகரிடமே அசோக்கின் ஜாதகம் இருக்க எல்லாம் சேர்ந்து மகராசிக்கு மனதிற்குள் மிகுந்த நிம்மதியாய் போனது வீட்டினரும் அதற்கு சரி என்பது போல பேச கண்டிப்பாய் இதில் புகழேந்தையும் மறுக்க மாட்டான் என்றே நினைத்தார் ஆனால் பொன்னி மறுத்து பேசுவாள் என்று மகராசி சிறிதும் நினைக்கவில்லை அமுதாவின் வாழ்வை எண்ணி ஒரு அன்னையாய் மகராசி மனதளவில் கலங்கி போய்தான் இருந்தார் மா அங்க எல்லாம் ஆள் ஆளுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நீ என்ன உள்ள வந்து உட்கார்ந்துட்ட 
பாவம் அந்த பிள்ளை என்ன செய்யும் அதை கிட்ட கேட்டா அது மனசுல என்ன இருக்கோ அதைத்தானே சொல்லும் என்று இளங்கோ உள்ளே வந்தான் மகராசியை தேடி அதே அறையில் இன்னொரு பக்கம் அமுதா அமர்ந்திருந்தாள் கண்களில் வழியும் நீரை துடித்து கொண்டு நான் என்னடா செய்ய என்று அவர் கேட்க என்ன செய்யவா அது சரி அன்பு பேசுறான்னு நித்யாவும் பேசிக்கிட்டு இருக்கா ஒரு அளவுக்கு மேல நான் இதுல பொண்ணிக்கு தோதா பேச முடியாதுமா ஒழுங்கா வந்து என்ன எதுன்னு பேசி முடி என்று இளங்கோவும் பிடிவாதமாய் சொல்ல எனக்கு நிஜமாவே என்ன பேசன்னு தெரியலடா இளங்கோ என்றார் மகராசி முகத்தை துடைத்தபடி ஏன் நீயும் அசோக்கு அமுதாவை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க நினைச்சியா என்றதும் அமுதா வேகமாய் அவளின் அம்மாவை பார்க்க ஏன் நினைச்சா என்ன நல்லவன் கையில பிடிச்சு கொடுக்கணும்னு யார் தான் நினைக்க மாட்டா என அதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாவது நல்லது செஞ்சிருக்கணுமா தப்பு நம்ம மேல நானும் மாமாவும் அசோக் ரோட்ல போட்டு புரட்டி எடுத்தோம் இன்னைக்கு அவங்க பொண்ணு நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்குன்னு நம்ம இஷ்டத்துக்கு பேசக்கூடாது என்று இளங்கு பொறிந்து தள்ளிவிட்டான் அவன் பேசிய சத்தம் கேட்டு வெளியே இருந்தவர்கள் எல்லாம் இங்கே அறைக்கு வந்து விட்டனர் பொன்னியை தவிர உள்ளே அனைவரும் ஆளாளுக்கு ஒவ்வொன்றொன்று பேசுவது தெரிந்தது அவளை பொறுத்த மட்டில் அவள் பேச்சில் எந்த ஒரு தவறும் இல்லை அவளிடம் கேட்டால் தன் மனதில் என்ன இருக்கிறதோ அதைத்தானே அவள் சொல்ல முடியும் அதை தன்னால் அதை சொன்னால் எப்படி இப்படி சொல்லலாம் என்று பதில் கேள்வி கேட்டால் என்ன செய்ய அத்தனை பெரிய வீட்டில் தான் மட்டுமே தனித்து அமர்ந்திருப்பதே அவளின் சூழலை விளக்கியது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அமர்ந்திருந்தவள் பின் எழுந்து அவளின் அறைக்கு சென்று விட்டாள் அங்கே நித்யாவோ மதினி பேசாம உங்க தம்பிக்கு போன போடுங்க அவர் வந்து கேட்கட்டும் அவர் பொண்டாட்டிய என்று அன்பரசியை நன்றாய் ஏத்திவிட ஏ வாயமுடு அறிவில்ல அவனுக்கு என்று சிறி நான் இளங்கோ ஜெயபாலோ யாரும் யாருக்கும் இப்ப போன் பண்ண வேண்டாம் இந்த பேச்ச கொஞ்ச நாளைக்கு விடுங்க என்றவன் மாமா நீங்க வாங்க தோட்ட வேலைக்கு நாளைக்கு ஆள் பார்க்கணும் சொன்னீங்கல்ல போயிட்டு வருவோம் மாப்பிள்ள பாத்துக்கோ என்று இளங்கோவிடம் சொல்லிவிட்டு மன்னவனை வம்படியாய் அழைத்து கொண்டு வெளியில் கிளம்பி விட்டான் ஆனால் பரஞ்சோதியோ வந்தது வந்தாகிற்று குட்டையை இத்தனை குழப்பினால் போதாது அடி ஆழத்தில் இருந்து இன்னும் நன்றாய் குழப்பிட வேண்டும் என்று நினைத்து விட்டார் போல ஹம் என்ன மகா உன் தம்பி இப்படி பேசிட்டு போறா கண்ண கசக்கிட்டு மனசு நொந்து போய் அழுதுட்டு நிக்கிறது நீ பெத்த பொண்ணு ஓ மருமகளுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா நம்ம பையன் கையாலேயே தாலி வாங்கிட்டு வந்துட்டு நம்ம பொண்ண இன்னைக்கு வேண்டாம்னு சொல்லுவா என்று அடுத்த அம்பை எழுதிட மகராசியோ கலங்கி போய் அமுதாவை பார்த்தார் இளங்கோவிற்கு பொறுமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் குறைய ச வீடா இது ஒரு தடவை சொன்ன புரியாது உங்களுக்கு வயசுக்கு ஏத்தது போல பேசுங்க எல்லாம் என்று விட்டு அவனும் எழுந்து வெளியே சென்று விட்டான் பொன்னி அவளின் அறையிலும் மற்ற பெண்கள் மற்றொரு அறையிலும் இருக்க நேரம் கடந்ததுதான் மிச்சம் ஸ்வேதாவும் முகேஷும் உறங்கி எழுந்து வந்து பசிக்குது என்று சொன்ன பின்னேதான் சாப்பாடு நேரம் கூட தாண்டியது தெரிந்தது ஹம் இவ பண்ண வேலையில பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க கூட மறந்துடுச்சு என்று அன்பரசி முனங்கியபடி இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் ஒரேதாய் போட்டு உணவை ஊட்ட நித்யா அனைவருக்கும் சேர்த்து எடுத்து வைத்தாள் அமுதாவிற்கோ போய் பொன்னியிடம் பேசி அவளை சமாதானம் செய்ய வேண்டும் என்று உள்ளம் பரபரக்க இவர்களின் முன்னே போனால் அதற்கும் ஏதாவது ஒரு பேச்சு வரும் என்று அமைதியாய் இருந்தாள் ஆனாலும் அவளுக்கு மனம் துடித்து கொண்டுதான் இருந்தது மகராசி நித்யா வெளியே போனவங்களுக்கு தனியா எடுத்து வச்சுடு என்று விட்டு மதினி நீங்களும் சத்யாவும் முதல்ல சாப்பிடுங்க என்று சொல்ல இல்ல எல்லாரும் சேர்ந்தே சாப்பிடுவோம் என்று பரஞ்சோதி சொல்லவும் மகராசி அமுதா போ போய் பொன்னிய கூட்டிட்டு வா என்று சொல்ல பரஞ்சோதியும் நித்யாவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அமுதா இதுதான் சாக்கென்று பொன்னியை தேடி போக அவளோ முகத்தை மூடி படுத்திருந்தாள் அழிகை வரவில்லை மாறாய் மனம் கனத்து போயிருந்தது ஒரு விதமான அழுத்தம் அவளுள் சூழ்ந்திருந்தது புகழேந்தி இருந்திருந்தால் கூட இதெல்லாம் தெரியாதோ என்னவோ இவர்களுக்குள் தனியே வந்து சிக்கிக் கொண்டதாய் ஓர் உணர்வு மங்கைக்கு அழைத்து பேசலாம்தான் அனைத்தும் சொல்லலாம்தான் ஆனால் இதெல்லாம் கேட்டால் அவர் சங்கடப்படுவாரே அதிலும் திரும்பவும் அசோக் விஷயமாய் பிரச்சனை என்றால் இன்னும் நொந்துதான் போவார் அசோக்கிடம் சொன்னாலோ அவனும் வேதனைதானே படுவான் நாளைக்கு பின்ன இவர்களை எல்லாம் நேரில் காணவே அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் யோசித்து யாரிடமும் எதுவும் சொல்லாமல் படுத்திருந்தாள் புகழிடம் பேச மனம் ஆசை கொண்டது ஆனால் 
இந்த ஆனால் என்ற கேள்விக்கு அவளிடம் பதில் இல்லை ஏற்கனவே அசோக் இங்கே வராது போனது புகழேந்திக்கு மனதினுள் ஒரு கோபம் இருப்பது தெரியும் இப்போது இதுவும் சேர்ந்து கொண்டால் இன்னும் என்னென்ன நடக்குமோ அதோ இதோடு இதை விட்டு விடுவோம் மேலும் மேலும் நானும் எதையும் பேசி வளர்க்க வேண்டாம் என்றுதான் மௌனித்திருந்தாள் வார்த்தைகளுக்கு வேலி போட்டாலும் மனது அப்படி இருக்குமா என்ன அமுதா வந்து இரண்டு முறை அழைத்தது கூட அவளுக்கு கேட்கவில்லை திரும்பவும் மதினி என்று அமுதா தொட்டை எழுப்ப அதன் பின்னேயே கண்களை திறந்து பார்த்தாள் பார்வைதான் பார்த்தாளே தவிர என்ன என்று கேட்கவில்லை பொன்னியின் இந்த மௌனமே அமுதாவிற்கு ஏதோ செய்தது மதினி சாப்பிட வாங்க அம்மா கூப்பிட்டாங்க என பதிலே பேசாது அவளோடு எழுந்து வந்தாள் பொன்னி அங்கே வருவதற்கு முன்னமே தட்டில் சாப்பாடு போடப்பட்டு இருந்தது அவ்வளவுதான் அதற்கு மேல் யாரும் அவளிடம் பேசவில்லை அவளும் பேசவில்லை நித்யாவும் அன்பரசியும் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டனர் பரஞ்சோதியோ இப்போது எதுவுமே நடவாதது போல பொன்னி இந்தாமா இந்த காய் கொஞ்சம் போட்டுக்கோ என்று சகஜமாய் பேச ச என்ன மனுஷி என்றுதான் எரிச்சலாய் இருந்தது அவளுக்கு சாப்பிட்டு முடிக்கவும் எப்போதும் போல் போய் பாத்திரங்களை ஒதுக்கி போடப் போக வேகமாய் வந்த அன்பரசி இதெல்லாம் நாங்க பண்ணிக்கிறோம் என்று அவள் கையில் இருந்த பாத்திரங்களை பிடுங்கிக் கொண்டாள் பொன்னிக்கு சிவுக்கென்று போனது ஒரே வீட்டில் ஒரே குடும்பத்தில் இருக்கும் மனிதர்களுக்கு இடையே ஒரு தயவு தாட்சண்யம் வேண்டாமா என்று தோன்ற இல்ல நானே செய்யறேனே என்றாள் வேணா நீ செஞ்சதெல்லாம் போதும் என்று அன்பரசி வெடிக்கென்று சொல்லிவிட்டு சென்றுவிட மிக மிக சங்கடமாய் போனது பொன்னிக்கு கூட்டு குடும்பத்தில் சண்டைகள் வருவது வேறு ஆனால் ஒருவரை இப்படி உதாசீனப்படுத்தி பேசுவது என்பது வேறல்லவா இவர்கள் சொல்வதற்கு எல்லாம் சரி சரி என்று சொன்னால் சிரித்து பேசுவதும் இல்லை என்று மறுத்து பேசினால் முகத்தினில் அடித்தாற்போல் பேசுவதும் என்றால் எப்படி இந்த அன்பரசி அடுத்து சும்மாவாவது இருந்திருக்கலாம் நேராய் சத்யாவிடம் சென்று சத்யா போ எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி போடு என்று சொல்ல பொன்னிக்கு அது அவளின் தன்மானத்தை சீண்டியதாகவே பட்டது என்ன இருந்தாலும் சத்யா இந்த வீட்டிற்கு வந்த விருந்தினள் பொன்னி இந்த வீட்டின் மருமகள் இதை யாரும் யோசிக்கவில்லையா என்று இருக்க பொன்னி ஒன்றும் பேசாமல் போய் அமர்ந்து கொண்டாள் கொஞ்ச நேரத்திலேயே பிள்ளைகள் இருவரும் அவர்களின் ஸ்லேட் குச்சியோடு இவளிடம் வர அதிலும் முகேஷோ எப்போதும் போல் மிஸ் என்று சொல்ல அத்தனை கலைபுரத்தையும் தாண்டி பொன்னிக்கு சிரிப்பு வந்தது டே குட்டி சித்திட நானு என்று சொல்லி அவனை முத்தமிட அவனும் பதிலுக்கு முத்தமிட நித்யா இதனை பார்த்தவள் வேகமாய் வந்து மகனை பிடுங்கிக் கொண்டாள் நித்யாக்கா போதும்மா தாயே என் மகனுக்கு சித்தினா அது என் தங்கச்சி மட்டும்தான் என்று விட்டு செல்ல பேசாமல் பொன்னிக்கு கிளம்பி மங்கையிடம் சென்று விடலாமா என்று கூட ஆனது இப்படி ஆளாளுக்கு அவளை ஒதுக்கி தன்னினால் அவளும் தான் என்ன செய்வாள் மகராசியோ அனைத்தும் பார்த்தாலும் பார்க்காதது போல இருக்க பொன்னி அப்படியே உறைந்து போய் அமர்ந்திட அமுதாவோ அழுதபடி அவளின் அருகே வந்தமர்ந்தாள் அந்த சூழலில் அவளால் அழ மட்டுமே முடிந்தது எப்போது பார்த்தாலும் அவளை முன்னிட்டே இந்த வீட்டுல பிரச்சனைகள் எழும்புவதால் அமுதா மனதளவில் நொறுங்கித்தான் போனாள் பொன்னியோ அருகே இருந்தாலும் அவளிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாத இருப்பதை கண்டு மதினி என்று அழுகையோடு அவளின் கரங்களை பெற்ற பற்ற பொன்னியோ வேகமாய் அவளை பார்த்தவள் அதனினும் வேகமாய் தன் கரங்களை உருவி கொண்டாள் மதினி மதினிதா மதினிதா மதினியே தான் இப்போ திறக்கிற வாயி இவ்வளவு நேரம் எங்க போய் பூட்டு போட்டு தொங்கிட்டு இருந்துச்சு உனக்காக தானே பேசுன ஒரு வார்த்தை ஆமா எனக்கு கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்ல நான் தான் சொன்ன படிக்க ஆசையா இருக்குன்னு எல்லாரும் முன்னாடியும் சொல்லி இருந்தா எனக்கு இவ்வளவு பேச்சு தேவையா என்ன என்றவள் இங்க பாரம்புதா இப்போ சொல்றதுதான் இனி உனக்கு வேணுங்கிறத நீ தான் பேசிக்கணும் போதும் நல்லது நினைச்சு நான் பேச அது கடைசியில ஏன் தலையில விடிஞ்சது அன்னைக்கு இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எப்பவுமே பேச்சு வாங்குறது நாங்களா தான் இருக்கும் என்று அனைவரின் முன்பையும் பேசிவிட மகராசி எனது இது என்று பார்க்க பரஞ்சோதியோ எப்பா என்ன பேச்சு இது ஏமா இப்படி பேசுற அதுவும் கட்டி கொடுக்காத பிள்ளைய இப்படி பேசலாமா என்று வாயில் கை வைக்க பொன்னியின் பொறுமை பறந்து விட்டது ஏன் என்ன எல்லாரும் பேசுறப்ப சும்மாதானே இருந்தீங்க கட்டிட்டு வந்த பிள்ளைய மட்டும் என்ன வேணா பேசலாமா என்றாள் பதிலுக்கு பொன்னி பதில் பேசுவாள் என்று எதிர்பார்க்கவில்லையோ என்னவோ லேசாய் முகத்தில் திகைப்பை காட்டியவர் என்ன மகா 
இதான் ஓ மருமகளுக்கு தெரிஞ்ச மரியாதையா எல்லாம் புகழ சொல்லணும் மரியாதை தெரிஞ்ச ஆளுங்க வீட்டுல சம்பந்தம் பண்ணியிருந்தா தானே இன்னும் போதே ஆமா நாங்க மரியாதை தெரியாத ஆளுங்க தான் அப்புறம் ஏன் திரும்பவும் அமுதாவை எங்க அண்ணனுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க என்று விட்டாள் பொன்னி அப்போதுதான் உண்டு விட்டு உறங்க சென்றிருந்த இழங்கோ எழுந்து வர நித்யாவோ மா நீ எதுவும் பேசாத எல்லாம் என்ன பண்ணாங்களோ புகழ் ஒரேடியா பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டான் வேற என்ன செய்ய இப்போ கல்யாணம் முடிஞ்ச மதப்புல எல்லாம் பேசுறாங்க என்று ஜாடையாய் பேச போதுங்கா நிறுத்துங்க நானும் பாக்குற சும்மா தாலி வாங்கிட்டா கல்யாணம் முடிஞ்ச மெதப்பு அப்படின்னே சொல்றீங்க நீங்க எப்படி இளங்கோ மாமாவ முறைப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தீங்களோ அதே போலதான் நானும் அவரை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் நாங்க ஓடி போயோ இல்ல திருட்டுத்தனமாவோ கல்யாணம் பண்ணிக்கல இனிமே எங்க கல்யாணத்தை பத்தி யாராவது பேசினீங்க நல்லா இருக்காது என்றவள் அனைவரையும் ஒரு பார்வை பார்த்து உள்ளே சென்று விட்டாள் என்னவாக இருந்தாலும் சரி புகழேந்தி இரண்டு நாளில் வந்து விடுவான் எதுவானாலும் அவன் வந்ததும் பார்த்து கொள்வோம் இவர்கள் பேசினால் பேசட்டும் இல்லையோ இருக்கட்டும் என்று விட்டு விட்டாள் இதற்கு பின்பேதான் அன்பரசியும் இளங்கோவும் புகழேந்திக்கு அழைத்து வர சொன்னது அவனும் வருகிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லாது கிளம்பி வந்திட புகழ் மறுநாள் கிளம்பி வருகையில் இரவு நெருங்கிவிட்டது வந்தவன் யாரிடமும் ஒன்றும் பேசாது நேராய் அவனின் அறைக்குள் செல்ல அங்கே பொன்னியோ பல நாள் கழித்து அன்றுதான் அசோக்கிடம் பேசுகிறாள் போல அவளையும் மீறி மன குமரலை கொட்டி கொண்டு இருந்தாள் நா நான் ரொம்ப அவசரப்பட்டுட்டேன் அசோக் கொஞ்சம் யோசிச்சு இருக்கணும் என்று சொல்லி கொண்டு இருக்க சரியாய் அங்கே புகழ் ஏந்தியும் இதனை கேட்டிருந்தான் தோற்றம் பத்தொன்பது பொன்னியின் வார்த்தைகள் புகழ் ஏந்தியின் மனதை சுருக்கென்று தைத்தாலும் இவள் என்ன சொல்கிறாள் எதை சொல்கிறாள் என்று மனம் யோசித்தாலும் முழுதாய் என்னவென்று தெரியாமல் எதுவும் சொல்லிடக் கூடாது என்று அமைதியாகவே அவளின் முன்னே சென்று நின்றான் அசோக்கிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தவளோ திடீர் என்று தன் முன்னே புகழேந்தி வந்து நிற்கவும் நொடி பொழுது அதிர்ந்தவள் நிஜமாகவே அவன்தானா என்று கண்களை விரித்து பார்க்க இத்தனை நேரம் பேசிக் கொண்டு இருந்தவளின் வாயோ மூடாது இருக்க வார்த்தைகளும் அதனுள்ளேயே தங்கிட அலைபேசியின் எதிர்ப்புறம் அசோக்கோ ஹலோ ஹலோ என்று கத்திக்கொண்டே இருந்தான் பொன்னியோ புகழேந்தியை பார்த்து அப்படியே உறைந்திட அவளின் கண்கள் மட்டும் அப்பாடி வந்து விட்டாயா என்று சொல்வது போல் இருக்க அவளின் பார்வை அர்த்தம் புரிந்தவனுக்கோ இறுக்கமான மனநிலையில் வந்தவனுக்கோ இப்போது சிரிப்பு வந்தது லேசாய் அவளின் நெற்றியில் தட்டி பேசு என்பது போல் சைகை செய்ய அவளோ அசோக் நான் அப்புறம் பேசுறேன் என்றவள் அவன் பதிலை கூட கேட்காது அலைபேசியை அணைத்து விட இப்போதும் புகழேந்தி அவளை அப்படியே சிரித்தபடிதான் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் பொன்னிக்கு இன்னமும் நம்ப முடியவில்லை மதியம் போல்தான் அழைத்து என்னவென்று கேட்டான் எப்படியும் வருவான் என்று தெரியும் ஆனால் இன்றே வருவான் என்று தெரியாது சட்டென்று தொண்டை அடைத்து கண்கள் கலங்குவதாய் இருக்க வேகமாய் பார்வையை தழைத்து கொண்டாள் புகழேந்திக்கு அத்தனை நேரம் இருந்த புன்னகை மறைந்து இப்போது மீண்டும் ஒரு இறுக்கம் வந்து அவனை சூழ்ந்து கொள்ள வேறெதுவும் கேட்காது நாளைக்கு சாயங்காலம் கிளம்பலாம் என்று மட்டும் சொல்ல அவனது பேச்சில் வேகமாய் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் என்ன பாக்குற உன்னை கூட்டிட்டு போகத்தான் வந்தேன் என அவளோ நிஜமா என்று பார்க்க இன்னைக்கு என்ன வெறும் பார்வ பாஷதானா என்று புகழ் கேட்கவும் அவளுக்கு என்ன சொல்லவென்று தெரியவில்லை நிஜமாக அப்போது பொன்னிக்கு என்ன பேச என்றும் தெரியவில்லை புகழேந்தியின் வருகை நிஜமாகவே அவளை வாயடைக்க செய்திருந்தது மனதினுள்ளே ஒரு ஓரத்தில் இனி என்ன நடக்குமோ என்ற எண்ணம் இருந்தாலும் புகழ் வந்தது அவளுக்கு ஒரு நிம்மதியையும் சேர்த்தேதான் கொடுத்தது அவன் சொன்னதற்கும் கேட்டதற்கும் ஒன்றுமே சொல்லாது சாப்பிட்டீங்களா என்று பொன்னி கேட்க அவனோ நான் என்ன சொல்றேன் இவ என்ன கேட்கிறா என்பது போல பார்த்தான் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டேன் என்றால் திரும்பவும் வார்த்தைகளை அழுத்தி சொல்லி புகழேந்தியோ இல்லை என்று தலையை ஆட்ட ஹம் ஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வாங்க நான் எடுத்து வைக்கிறேன் என்று வேகமாய் சமையல் அறை செல்ல கிளம்பியவளை கண்ணு என்று பிடித்து நிறுத்தியவன் அவள் திரும்பி பார்க்கும் முன்னே அவளை இறுக அணைத்து கொண்டான் என்ன ஏதென்று பொண்ணு எதுவும் கேட்கவில்லை அமைதியாய் அவன் முதுகில் தன் கரங்களை பதித்து அவளும் நின்றிருக்க இங்க என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது யார் தப்பு யார் சரின்னு எனக்கு தெரியாது 
ஆனா உன்னை இப்படி தனியில விட்டுட்டு போயிருக்க கூடாதுன்னு மட்டும் தெரியுது என்று பொன்னியின் காதில் புகழ் சொல்ல அந்த நேரத்தில் பொன்னிக்கு புகழேந்திய எண்ணி வீக்காமல் இருக்க முடியவில்லை மனதில் ஒருவித பயமும் இருந்தது வந்து எதுவும் கோபத்தில் கத்துவானோ என்று ஆனால் நிச்சயமாய் புகழ் இப்படி பேசுவான் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை கொஞ்சம் அவனின் அணைப்பில் இருந்து விலகி அவனின் முகம் பார்க்க என்ன பாக்குற என்ன விஷயம் தெரிஞ்சாதானே நான் கோவப்பட முடியும் இப்ப உன்னை பாக்குறப்போ நீ ரொம்ப ஹர்ட் ஆகியிருக்கன்னு மட்டும் தெரிஞ்சது அதான் என பொன்னியின் இதழ்களில் மெல்லிசாய் ஒரு புன்னகை உம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கோபமும் படுவீங்க என்றவள் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வாங்க என்று மட்டும் சொல்லி வெளியே போக அங்கே சமையல் அறையிலோ அன்பரசு ரெடியாய் நின்றிருந்தாள் தோசை கல்லை காய வைத்து அவள் பக்கத்திலே மகராசி பொன்னி அங்கே போனதுமே மா தம்பி வந்துட்டான் போல அவனுக்கு தோசை சொல்றேன் நீ பரிமாறு என்று சொல்ல மகராசியோ பொன்னியை தான் பார்த்தார் என்னமா நிக்கிற தட்டை எடுத்து வை புகழ் வந்துடுவான் என்று அன்பரிசி விரட்ட மகராசியோ பொன்னியை பார்த்து கொண்டே தட்டு வைக்க பொன்னி ஒன்றுமே பேசவில்லை அப்படியே அங்கேயே நின்றிருந்தாள் அன்பரசியும் அவளை பார்த்தவள் நித்யா என்று அழைக்க நித்யா வரவில்லை பதிலுக்கு சத்யா வந்து அக்கா பசங்களை தூங்க வைக்கிறா என்று சொல்ல ஓ சரி தோசை சொல்றேன் எடுத்து கொண்டு போய் அம்மா கிட்ட கொடு புகழுக்கு பரிமாறட்டும் என பொன்னிக்கு சொல் என்று வந்தது சத்யாவோ பொன்னியை மேலும் கீழுமாய் ஒரு பார்வை பார்த்தபடி செல்ல பொன்னிக்கு அப்படியே அவளை பிடித்து நிறுத்தி நன்றாய் நாலு கேள்வி கேட்க வேண்டும் போல் இருக்க இப்போதுதான் புகழேந்தி வந்திருக்கிறான் வந்ததுமே இதுவும் ஆரம்பிக்க கூடாது என்று அமைதியாகவே இருந்தாள் ஆனாலும் அன்பரசின் இந்த செயல் மனதினுள்ளே ஒருவித எரிச்சலை தான் கொடுத்தது இவள் புரிந்து செய்கிறாளா புரியாமல் செய்கிறாளா அவன் மனைவி நான் குத்துக்கல்லு போல் நிற்கிறேன் என்னை ஓரம் கட்டி இவர்கள் என்ன சாதிக்க நினைக்கிறார்கள் என்று பார்த்து கொண்டு இருக்கும் போதே புகழ் வந்துவிட டே எப்படா வந்த என்றபடி இளங்கோவும் அங்கே வந்து அமர்ந்தான் இப்போதான்னா என்றவன் பொன்னியை பார்த்து தோசை சுடுறன்னு சொல்லிட்டு இங்க நிக்கிற என்று கேட்க அவளோ மௌனமாய் சமையலறையை பார்த்தாள் அன்பரசி சுட்டு கொடுக்க சத்யா வந்து அதை மகராசியிடம் கொடுக்க அவரோ புகழேந்திக்கு அதை தட்டில் வைக்க இழுங்கோ லேசாய் புகழேந்தியின் தொடையை தட்டினான் தன் அண்ணனை பார்த்த புகழ் எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா என்று பொதுவாய் வினவ ஹ ஆச்சு கண்ணு நீ வருவன்னு தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா அப்பவே சேர்த்து செஞ்சிருப்போம் என்று சொல்ல அப்போ நான் வரது தெரியாதா என்றான் புகழேந்தி அனைவரையும் ஒரு பார்வை பார்த்து அவனின் அத்தை அத்தை மகள் யாரையும் வா என்று கூட ஒரு வார்த்தை கேட்கவில்லை அவர்களை பார்த்ததுமே புரிந்தது பிரச்சனைகளின் மூல காரணம் யாராய் இருக்கும் என்று என்ன கண்ணு சொல்ற நீ வரன்னு சொன்னியா என்று மகராசி திரும்ப கேட்கவும் ஹம் என்று மட்டும் சொல்லி சாப்பிட பொன்னி அப்போதும் தள்ளியேதான் நின்றிருந்தாள் இரண்டு வாய் சாப்பிட்டவன் இப்படி சும்மா நிக்கதான் வந்தியா நீ ஏன் நீ வாங்கிட்டு வந்து வைக்க வேண்டியதுதானே என்று அவளை கடிந்து கேட்க அனைவரும் என்ன பேசுகிறான் என்றுதான் பார்த்தனர் புகழின் பேச்சு சத்தம் கேட்டு மன்னவனும் ஜெயபாலும் உள்ளிருந்து வர நித்யாவும் பரஞ்சோதியும் கூட வந்து விட்டனர் அமுதாவை தவிர மற்ற அனைவரும் அங்கிருக்க புகழேந்தியோ மற்றவர்களை கவனிக்காது உனதான் கேட்கிறான் பொன்னி இப்படி சிலையாட்ட நிக்கதான் வந்தியா போ போய் நீ சுடு என்று கற்று கா சூடாகவே சொல்ல பொன்னிக்கு இப்போது சிரிப்பதா முறைப்பதா என்று தெரியவில்லை ஆனால் என்னவோ ஒன்று மனத்திற்குள் கொஞ்சம் இதமாக இருந்தது புகழேந்தியின் பேச்சு உள்ளே அன்பரசுக்கு கேட்டது போல கையில் இருந்த கரண்டியை நொங்கென்று வைத்து விட்டு வெளியில் வர அடுத்து பொன்னி உள்ளே போனாள் ஏன் புகழு நான் சுட்டா நீ சாப்பிட மாட்டியா என்றபடி வந்தவளை நான் எப்ப அப்படி சொன்னேன் என்று பார்த்தான் பின்ன நான் தான் தோசை சுடுறேன்ல எனும் போது இப்போ என்ன பிரச்சனைக்கா அவனுக்கு நீ தோசை சுடுறதா இல்ல நான் நிம்மதியா சாப்பிடுறதா அப்ப ஊருக்கு போறவன் இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கேன் ஒரு வாய் நிம்மதியா சாப்பிட விட மாட்டீங்களா என்றவன் இழப்போக டே என்று இழங்கோ அவனை நிறுத்த மகராசியோ கண்ணு நீ சாப்பிடு என்றவர் அன்பு கொஞ்ச நேரம் சும்மாரு என்று மகளை அதட்ட அன்பரசி முணமுணுத்து கொண்டே நின்றாள் மன்னவனோ அவன் ஒருத்த சாப்பிடுறதுக்கு இத்தனை பேரா எல்லாம் போய் தூங்குங்க என்று சொல்ல யாருமே அசையவில்லை பொன்னி தோசையை சுட சத்யா அதை வாங்கி வரவென்று அங்கேயே நிற்க பொன்னியோ அவளை சிறிதும் கண்டு கொள்ளவில்லை 
சுற்றி எடுத்து தட்டில் வைத்தவள் அவளை எடுத்து கொண்டு வந்து மகராசியின் அருகே வைத்துவிட்டு திரும்பி உள்ளே போய்விட என்னடா இது என்றுதான் பார்த்தார் மகராசி மா தாய மகராசி என்ன எடுத்து என் தட்டில் வை அதுக்கு தானே இங்கே உட்கார்ந்துருக்க அதை விட்டு இப்படி பார்த்தா என்று புகழ் சொல்லவும் இவன் என்ன பேசுகிறான் என்ன அர்த்தத்தில் பேசுகிறான் என்பது அங்கே யாருக்கும் புரியவில்லை எல்லாம் தெரிந்து பேசுகிறானா இல்லை பொண்ணுக்கு ஏதுவாய் பேசுகிறானா யாரையும் கடிந்து பேசுகிறானா என்று யாருக்கும் ஒன்றும் விளங்கவில்லை ஆக மொத்தம் எல்லாருமே அவன் ஒன்று முடிக்கும் வரைக்கும் அமைதியாய் இருக்க பாத்திரங்களை ஒழித்து போட்டு கழுவி வைத்துவிட்டு பொன்னி அறைக்குள் சென்று விட்டாள் நிச்சயம் அது இது என்று யாராவது பேசுவர் என்னவோ செய்து கொள்ளட்டும் என்றுதான் அவளுக்கு இப்போது தோன்றியது யாரும் அவள் சொல்வதை புரிந்து கொள்ள மாட்டேன் என்கையில் அவளும் தான் என்ன செய்திட முடியும் புகழேந்தியை யார் வர சொன்னார்கள் என்று தெரியாது ஆனால் வர சொன்னவர்கள் நிச்சயம் பேச்சை தொடங்குவர் என்று தெரியும் ஆக வெறுமனே அறையில் படுத்திருந்தாலும் அவளின் கவனமெல்லாம் வெளியில் தான் இருந்தது என்னையா புகழு எல்லாரும் இங்க இருக்கும் ஓம் பொண்டாட்டி மட்டும் யாருக்கு வந்த விருந்தோன்னு உள்ள போறா என்று ஆரம்பித்தது வேறு யாராய் இருக்கும் பரஞ்சோதி தான் அட அத்த நீங்க எப்ப வந்தீங்க என்று அப்போதுதான் அவரை பார்ப்பவனை போல புகழ் பார்க்க பரஞ்சோதியோ என்ன மருமகனே இப்படி கேக்குற நான் வந்து ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு என்றவர் திரும்பவும் பொன்னி என்று எதையோ சொல்ல வர அப்புறம் அத்த எப்ப கிளம்புறீங்க என்று அடுத்த கேள்வியை கேட்க அறையில் படுத்திருந்த பொன்னிக்கோ பொசுக்கென்று சிரிப்பு வந்து விட்டது இளங்கோ கூட வந்த சிரிப்பை அடக்க பெரும்பாடு பட்டு போனான் மகராசியோ முகத்தினில் ஒன்றையும் காட்டாது வைத்திருக்க பெரும்பாடு பட பரஞ்சோதியின் உணர்வுகளை நாம் சொல்லவும் வேண்டுமா முகத்தை ஏன் என்று வைத்து பார்க்க என்னத்த விருந்தும் மருந்தும் மூணு நாளைக்கு தானே தெரியாதா என்று புகழ் சொல்ல அப்போ அப்போ எங்க அம்மா என்ன விருந்தாளியா என்று வேகமாய் வந்தது நித்யாதான் இளங்கோ அவளை முறைக்க நானும் பாக்குறேன் கொஞ்சம் கூட எங்க அம்மாக்கும் என் தங்கச்சிக்கும் இங்க மரியாதையே இல்ல அவ என்னடானா சத்தியாவ அடிக்க போறா நீ என்னடானா எங்க அம்மாவ எப்ப போறன்னு கேட்கிற புகழு இதெல்லாம் சரியே இல்ல என புகழேந்தி தன் அண்ணனின் முகத்தை பார்த்தவன் அத்த நான் உங்ககிட்ட தானே பேசினேன் ஏன் உங்ககிட்ட பேச எனக்கு உரிமை இல்லையா என்றதும் ஹையோடா என்று அனைவரின் பார்வையும் மாறிவிட்டது மன்னவனோ இதுக்கு தான் அப்பவே போய் எல்லாம் தூங்குங்கன்னு சொன்ன ஒரு பேச்சு பேசினா அத அதோட விடணும் சும்மா அதையே பிடிச்சு எல்லாம் பேசி பேசி பெருசு பண்ண கூடாது ஏன அப்போ நான் என்ன விருந்தாளியான எனக்கு இந்த வீட்டுல உரிமை இல்லையா என்று பரஞ்சோதி அடுத்த பஞ்சாயத்தை தொடங்கி விட்டார் இளங்கோவோ ஏண்டா என்பது போல் புகழை பார்க்க அவனோ அத்த உங்கள அப்படி சொல்லல வந்து ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதனால அப்படி சொன்ன என்றவன் நாளைக்கு நான் பொன்னிய கூட்டிட்டு சென்னை போறேன் என்று சொல்ல என்னது என்றுதான் எல்லாரும் அதிர்ந்து பார்த்தனர் நடந்த சண்டைகளின் காரணமாய்தான் வந்திருக்கிறான் என்று நினைக்க அவனோ மனைவியை அழைத்து செல்கிறேன் என்று கூறியதும் ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் சப்பென்றுதான் போனது ஆனால் அன்பரசியோ புகழ் நான் என்ன சொல்லி உன்னை வர சொன்னேன் என்று சொல்ல கா நீ சொன்னதெல்லாம் இருக்கட்டும் நாளைக்கு நான் அவளை கூட்டிட்டு ஊருக்கு போறேன் ஏன் இதுல என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு என்று வினவ அவ அவ என்ன பேசினா தெரியுமா என்று நித்யா சொல்லும் போதே போதும் என்று கையை உயர்த்தியவன் காலிலிருந்து சரியான வேலை இங்கிருந்து போன் வரவுமே என்னவோன்னு கிளம்பி வந்த இப்போ எந்த பேச்சும் வேணா எதுவா இருந்தாலும் நாளைக்கு பேசிக்கலாம் என்றவன் அமுதா அங்கில்லை என்பதை கவனித்து கண்டான் ஓரளவிற்கு விஷயம் என்னவென்று அவனால் யூகிக்க முடிந்தது எங்கண்ணு நாளைக்கு என்னேரம் கிளம்பணும் என்று மகராசி கேட்க சாயங்காலமா கிளம்பணுமா என்றவன் காலையில பேசிக்கலாம் என்று விட்டு அறைக்குள் சென்று விட்டான் புகழ் வரும் அரவம் உணர்ந்து பொன்னி உறங்குவதாய் காட்டிக்கொள்ள அவளை பார்த்தபடி வந்தவன் அடுத்து எதுவுமே கேளாது அமைதியாய் அவனும் அருகே படுத்து கொள்ள பொன்னிக்கு தான் திக் 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 என்றது ஏதாவது வாய் திறந்து கேட்டால் பரவாயில்லை ஒன்றுமே கேட்காது இப்படி இருந்தால் என்ன செய்ய என்று மனம் அழித்து கொள்ள கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்தவள் பின் என்னங்க என்று அழைக்க அவளின் மேலே கலங்களை போட்டவன் உனக்கும் தான் சொல்றேன் தூங்கு எதுவா இருந்தாலும் காலையில பேசிக்கலாம் என்று சொல்லி அவளை ஒட்டி படுத்தவன் அடுத்து உறங்கியும் போனான் ஆனால் பொன்னிக்கு வெகு நேரம் உறக்கமே வரவில்லை 
திரும்ப திரும்ப நடந்தவைகளையே நினைத்து பார்த்தாள் ஒருவேளை தான் எதுவும் அதிகப்படியாய் பேசினோமோ என்று கூட நினைத்து பார்த்தாள் ஆனால் மற்றவர்கள் பேசியதற்கு தான் பதில் சொன்னோமே தவிர அவளாய் எதுவும் அதிகப்படியாய் பேசிடவில்லை என்பது அவளுக்கு நன்கு புரிந்த பின்னே தான் பொன்னைக்கு கொஞ்சம் உறக்கமே வந்தது விடியில் எப்போதும் போல் அழகாய் அதன் வேலையை செய்ய அங்கே வீட்டிலோ அப்படி ஒரு அமைதி நிலவியது ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு வேலைகள் செய்து கொண்டு இருந்தாலும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்தபடிதான் இருந்தனரே தவிர யாரும் எதுவும் பேசிக் கொள்ளவில்லை புகழ் வரவும் பொன்னியை பற்றி சொல்ல வேண்டும் அவன் நன்றாய் ஏதாவது சுருக்கென்று கேட்பான் என்றே அன்பரசி நித்யா பரஞ்சோதி எல்லாம் நினைத்திருக்க அவனோ சாவகாசமாய் உண்டு உறங்கி என்று இருக்க சரியான நேரத்திற்காக தான் காத்து கொண்டு இருந்தனர் எல்லாம் அங்கே அறையிலோ புகழ் கண்ணு ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக்கிங்ல தானே இருக்கு என்று கேட்க உம் அப்போவே பேக் பண்ணிதான் வச்சேன் என்றவள் அவன் முகம் பார்க்க என்ன என்றான் அவனும் இல்ல அம் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு வரணும் ஊருக்கு போறோம்னு என்று சொல்ல அதுக்கென்ன தாராளமா சொல்லிட்டு வரலாம் போ போய் அம்மா கிட்ட அங்க போறோம்னு சொல்லிட்டு வா என பொன்னி அப்படியே தயங்கி நின்று விட்டாள் என்ன கண்ணு இல்ல அது அத்தை என்கிட்ட பேசல உம் அதனால நீயும் அப்படியே இருக்கணுமா நீ சொன்னதுல நீ பேசினதுல தப்பு இல்லைன்னு நீ நினைச்சா நீ எப்பவும் போல இரு என்று மட்டும் புகழ் சொல்ல அவனை வேகமாய் ஒரு பார்வை பார்த்தவள் சரி நானே சொல்லிக்கிறேன் என்று விட்டு மகராசியை தேடி போக அவரோ அமுதாவின் அறையில் இருந்தார் அறையினுள்ளே செல்லாமல் பொன்னி வெளியே நின்றே அத்தை என்று அழைக்க மகராசிக்கு நேற்றிலிருந்து அவளும் பேசாமல் இருந்தவள் இப்போது வந்து அழைக்கவும் கொஞ்சம் ஆச்சரியமாய் இருந்தாலும் என்ன என்று கேட்காது பார்வையில் பார்க்க அம்மா வீட்டுல போய் சொல்லிட்டு வரோம் ஊருக்கு போறோம்னு என்று சொல்ல உம் என்று மட்டும் சொல்லி தலையை ஆட்டினார் மகராசிக்கு பொன்னியின் மீது எந்த கோபமும் இல்லை மகளுக்கு ஒரு நல் வாழ்வு அமைந்திட வேண்டும் என்ற அவரின் எண்ணத்தில் பொன்னி கல் எரிந்தது அமுதாவை அசோக்கிற்கு முடிக்க வேண்டாம் என்று விட்டாளே என்ற கவலைதான் அப்படி என்ன அமுதா குறைச்சலாய் போய்விட்டால் ஏதோ படிக்கிற காலத்தில் கொஞ்சம் மனம் அப்படி இப்படி என்று தடுமாறியது நிஜம்தான் ஆனால் அதற்காக அவளை குணக்குறைவு என்று நினைத்திட முடியாதே ஒருவேளை பொன்னை அப்படி நினைத்துதான் அமுதாவை வேண்டாம் என்றாலோ என்ற எண்ணம்தான் அவருக்கு மற்றபடி பரஞ்சோதியும் சத்யாவும் அவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொண்டு நித்யாவும் பேசுவது எல்லாம் அதிகப்படி என்று அவருக்கு தெரிந்தே இருந்தது சிறிது நேரத்தில் பொன்னையும் புகழேந்தியும் மங்கையை காண செல்ல அங்கே வீடு வரைக்கும் சென்றவன் நீ போ கண்ணு பேசிட்டு கிளம்புறப்ப கால் பண்ணு நான் வந்து கூட்டிட்டு போறேன் என்று சொல்ல பொன்னியோ என்னதுது நீங்க வரலையா என்றாள் இல்ல நீ போ நான் வரும்போது அத்தை கிட்ட சொல்லிக்கிற என்றவன் கால் பண்ணு என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு நடக்க பொன்னி அங்கே வாசலில் நின்று அப்படியே தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் கொஞ்ச தூரம் சென்றவன் திரும்பி பார்க்க அவள் அப்படியே நிற்பது கண்டு உள்ளே போ என்று சைகை செய்ய அவளோ மாட்டேன் என்று தலையை ஆட்ட நீ போற என்பது போல் கையை ஆட்டியவன் அடுத்து வேகமாய் நடந்து விட்டான் அங்கே வீடு போனாலோ இவன் வர வேண்டும் என்பதற்காகவே அனைவரும் காத்திருப்பதாய் இருந்தது உள்ளே போய் புகழேந்தி ஹாலில் அமர்ந்ததுமே புகழு நீ பண்றது கொஞ்சம் கூட சரியே இல்ல உன்னை எதுக்கு கூப்பிட்ட நீ வந்து சாவகாசமா சாப்பிடுற தூங்குற இப்ப ஹாயா ஊருக்கு கிளம்பி நிக்கிற என்ன புகழ் இதெல்லாம் என்று அன்பரசி ஆரம்பிக்க ஏன் நீங்க யாருமே சாப்பிடலையா இல்ல தூங்கலையா என்றான் பட்டென்று டே மாப்பிள அதில்லடா என்று ஜெயபால் என்னவோ சொல்ல வர என்ன மாமா எதுவா இருந்தாலும் நேருக்கு நேரா சொல்லுங்க என இளங்கோதான் அனைவருக்கும் முந்தி கொண்டு நான் சொல்றேண்டா என்று நடந்தவைகளை அப்படியே சொல்ல இதுதான் நடந்திருக்கும் என்று முன்னமே யூகித்திருந்தவன் இப்போது தலையை மட்டும் ஆட்டி மௌனமாய் அமர்ந்திருக்கு என்ன மருமகனே இவ்வளோ நடந்திருக்கு இப்படி ஒண்ணுமே சொல்லாம இருந்தா என்ன அர்த்தம் என்ன இருந்தாலும் அமுதா நம்ம விட்டு பொண்ணு அவளை எந்த இடத்துலயும் விட்டு கொடுக்க கூடாது இல்ல என்று பரஞ்சோதி கேட்டதும் அப்போ பொன்னி யாரு என்றான் அவரை நேருக்கு நேராய் பார்த்து புகழேந்தியின் இந்த கேள்வியில் அனைவருமே திகைத்து பார்க்க என்ன பாக்குறீங்க பொன்னி யாரு இப்ப அவளும் இந்த விட்டு பொண்ணுதானே என மன்னவன் புகழ் இப்போ எதுவுமே பேச வேண்டாம் பேச பேச எல்லாருக்கும் தான் கஷ்டம் நல்லபடியா ஊருக்கு கிளம்புற வழிய பாருங்க என்று சொல்ல பா பின்ன எதுக்கு என்ன வர சொல்லணும் என்றான் காட்டமாய் புகழு இதெல்லாம் பேச்சுக்கு லட்சணம் இல்ல 
வந்துவன் பொண்டாட்டியை என்ன எதுன்னு கேட்டு ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறான்னு கண்டிக்கிறத விட்டு இங்க எல்லார் கூடவும் மல்லுக்கு நிக்கிற என்று நித்யா சொல்ல மதினி என்று பார்த்தவன் பொன்னி பேசினது சரின்னு நான் சொல்லல ஆனா நீங்க எல்லாரும் நடந்துகிட்ட விதமும் சரி கிடையாது என்றவன் முதல்ல அமுதா அசோக் கல்யாண விஷயம் பேசுறதா இருந்தா நேரா போய் அவங்க அம்மா கிட்ட பேசி இருக்கணும் அதை விட்டு அவ கிட்ட கேட்டா அவ மனசுல என்ன இருக்கோ அதான் சொல்லுவா என்றான் தீர்க்கமாய் அட அட என்ன பேச்சு இங்க ஒருத்தி நம்ம வீட்டு பொண்ணைய மட்டமா நினைச்சு வேணாம்னு சொல்லுவாளா அவளுக்கு இவ சப்ப கட்டு கட்டுறான் என்று அன்பரிசி சொல்ல போதும்கா நிறுத்து என்று புகழ் கத்தி விட்டான் என்ன பேசுற நீ இந்த கல்யாண தோது வராதுன்னு பொன்னி சொன்னதுக்கும் அமுதாவ மட்டமா நினைக்கிறான் நீ சொல்றதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு அப்படி பார்த்தா நீ பேசாத வார்த்தைகளா சொல்லு அவளாவது படிக்க அனுப்புங்கன்னு தான் சொன்னா நீயோ எங்க அம்மு வீட்டை விட்டு வெளியே போனா கூட எங்கேயாவது ஓடி போயிடுவா அப்படிங்கறது போலதான் பேசுற என்று புகழ் கேட்டு விட நடப்பவைகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருந்த அமுதாவின் மனம் மிக மிக நொந்து போனது மௌனமாய் எழுந்து அவளின் அறைக்கே சென்று விட அதை பார்த்து புகழேந்தியோ என்று தலையில் அடித்து கொண்டான் மன்னவனுக்கும் மகராசிக்கும் என்ன சொல்வது என்றே தெரியவில்லை கடைசியில் தங்களின் பிள்ளைகளுக்கு நடுவே பிரச்சனை ஆகிவிடுமோ என்று இருந்தது அவர்களுக்கு இத்தனை ஆண்டுகளாய் ஒற்றுமையாய் உறவாய் இருந்த குடும்பம் இன்று ஆளுக்கு ஒருவராய் முகம் தூக்கி பேச என்றொரு நிலை வரும் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்னடா மாப்பிள நீயும் புரிஞ்சுக்காம பேசுற என்று ஜெயபால் சொல்லவும் வேற என்ன மாமா செய்யணும் நானு இல்ல வேற என்ன செய்யணும் என் தங்கச்சிய நீ உன் அண்ணனுக்கு வேணாம்னு சொன்ன அதனால நீ எனக்கு வேணாம்னு நான் அவளை திருப்பி அனுப்பணுமா இல்ல அதான் எல்லாம் எதிர்பார்க்கிறீங்களா என்று புகழேந்தியின் வார்த்தைகள் சூடாகவே வெளிவர டே கண்ணு புகழு என்ற மகராசி வேகமாய் பதறி வந்து அவனின் கரங்களை பற்றி கொள்ள அன்பரசியோ அப்படியே வாயடைத்து போனாள் நித்யாவும் பரஞ்சோதியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள பரஞ்சோதி நீ ஒன்றும் பேசாதே என்று மகளுக்கு சைகை செய்ய அவளும் சரி என்று தலையை ஆட்டி கொண்டாள் சொல்லுக்கா அதுதான் எல்லாம் எதிர்பார்க்கிறீங்களா என்றவன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நான் பொன்னிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசல அதே நேரம் நீங்க எல்லாரும் பேசினது சரியும் இல்ல கல்யாண விஷயம் பேசணும்னா நேரா அவங்க வீட்டுல போய் பேசியிருக்கணும் இல்லையா நான் வரமும் என்கிட்ட சொல்லி பேச சொல்லி இருக்கணும் ஏன் நடந்தது எல்லாம் மறந்து போச்சா எங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு இன்னும் முழுசா ஒரு மாசம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள இப்ப இன்னொரு கல்யாணத்துக்கு என்ன அவசரம் நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் ஏன் அசோக தவிர ஊர் உலகத்துல வேற மாப்பிள்ள இல்லையா என்று கேட்க மகராசி அதுக்குள்ள கண்ணு ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னா என்று சொல்ல வரவும் போதுமா இதுதான் நடக்கணும்னு இருந்தா நடந்துதான் தீரும் அதுக்காக யாரும் யாரையும் குத்தம் சொல்ல முடியாது முதல்ல இந்த விஷயம் இப்ப பேசினதே தப்பு இங்க நான் உட்பட நீங்க எல்லாருமே அவளுக்கு புதுசு எனக்கும் அப்படித்தான் பிடிச்சது பிடிவாதமா கல்யாணம் பண்ண அது மட்டும்தான் நான் கேட்டேன்னு மட்டும்தான் அவ வேற எதையுமே யோசிக்காம சரின்னு சொன்னான் என்ன அவளுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும்னு கூட எனக்கு இன்னமும் தெரியாது இப்படி எங்க வாழ்க்கையே பிள்ளையார் சொல்லி கூட பார்க்காம இருக்கிற நேரத்துல இப்போ இன்னொரு விஷயம் பேசி உங்களோட சேர்த்து என்னையும் பிடிக்காம பண்ணிடுவீங்க போல என்று சொல்ல யாருமே வாய் திறக்கவில்லை புகழேந்தி மட்டும்தான் பேசினான் என்னை பேச என்றுதானே அழைத்தீர்கள் அப்போது நான் பேசுவதை கேளுங்கள் என்ற ரீதியில் நித்யாவோ ஹம் அவளை என்னன்னு கேளுன்னு சொன்னா இங்க நம்மள கத்த வேண்டியது என்று முணுமுணுக்க மதினி நான் சத்தமா எல்லாருக்கும் கேட்கற மாதிரி தானே பேசுறேன் நீங்களும் அப்படியே பேசலாமே என எப்பா நான் ஒண்ணுமே சொல்லல நீங்க என்னவோ பண்ணுங்க கடைசியில ஏன் தலைதான் உருளும் என்றவள் மா வா உள்ள போவோம் என்று பரஞ்சோதியையும் அழைத்து கொண்டு சத்யாவை பார்த்து நீயும் வா என்று சொல்லி உள்ளே சென்று விட்டாள் இப்போது அன்பரசி மட்டுமே முகத்தை தூக்கி நிற்க கா உனக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் கல்யாணம் நடக்கணும்னு நீ அப்போ அவ்வளோ பேசின இப்போ நீ ஏன் இப்படி பேசுற என்று புகழ் கேட்க என் மனசுக்கு தப்புன்னு பட்டா நான் கேட்கத்தான் செய்வேன் புகழ் பொண்ணு வேண்டாம்னு மறுத்தது நம்ம அமுதாவ அவ உன்னோட தங்கச்சி அத மனசுல வச்சுக்கோ ஏன சரி இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பொன்னிய நான் வந்து கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லித்தான் அங்க விட்டுட்டு வந்தேன் இப்போ அப்படியே போகாம இருந்துடவா சொல்லுக்கா இருந்துடவா கண்டிப்பா நான் போகாம அவளும் இங்க வரமாட்டா என்று சொன்னவனின் பார்வையில் இதை செய்யவா என்ற கேள்வி இருந்தது தோற்றம் இருபது 
பொன்னி சென்னைக்கு வந்தும் ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டது ஆனால் அவளின் மனநிலை ஊரில் இருந்தது போலவேதான் இன்னமும் இருந்தது சொல்லப்போனால் இன்னமும் குழப்பம்தான் மனதில் அவளை அழைக்க வென்று புகழேதி வந்ததுமே மனதில் அப்படி ஒரு நிம்மதி ஆனால் இப்போது அந்த நிம்மதி இருக்கிறதா என்றால் கேள்விக்குறிதான் காரணம் புகழேந்திதான் சொன்னது போலவே அன்று மாலையே சென்னைக்கு அழைத்தும் வந்துவிட்டான் ஆனால் அதன் பின்னே இந்த ஆனால்களுக்கு பதில் கண்டுபிடிக்கவே பொன்னிக்கு போதும் போதும் என்றாகும் போல பொன்னி அவளின் அம்மாவிடம் சொல்ல சென்றிருக்க அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் வரவா என்று கேட்க அழைத்தான் புகழ் அவளும் ம் என்று மட்டும் சொல்ல புகழேந்தியும் சிறிது நேரத்தில் சென்றான் மங்கை அவனை எப்போதும் போல் வரவேற்க அவரின் முகமே காட்டியது பொன்னி எதுவும் சொல்லி இருக்கவில்லை என்று கேள்வியாய் பொன்னியின் முகத்தினை புகழ் பார்க்க அவளோ இல்லை என்று தலையை ஆட்டினாள் அடுத்து புகழும் ஒன்றும் காட்டாதிருக்க பொன்னி சொன்னா அவசரமா கிளம்பணும்னு முன்னமே தெரிஞ்சிருந்தா நானும் கிளம்பியிருப்பேன் முறைப்படி நாங்க தான் கொண்டு வந்து விடணும் என்று சொல்ல அதனால என்ன அத்த உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகவும் வாங்க இல்லைன்னா அசோக்கு சொல்லிட்டா அவர் வந்துடுவார் தானே என அசோகா என்று பொன்னி அதிர்ந்துதான் பார்த்தாள் அவளுக்கு தெரியும் இந்நேரம் வீட்டில் ஒரு பஞ்சாயத்து ஓடியிருக்கும் என்று அதற்கு மேலும் அசோக்கை வர சொல்வோம் என்று புகழ் சொல்கிறான் என்றால் நிஜமாகவே அவன் இதெல்லாம் பெரிதாய் நினைக்கவில்லையா என்றுதான் தோன்றியது ஆனாலும் எப்படி பேசும் தன் கணவனையும் அம்மாவையும் சும்மா பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தாள் நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமதா காலையில நல்ல நேரம் பார்த்து பொன்னி அங்க பால் காய்ச்சிட்டா நல்லது என்று மங்கை சொல்ல ஓ சரிங்கத்த அப்பா அம்மா கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு என்னன்னு சொல்றேன் நேரம் அங்கேயே குறிச்சிட்டா அசோக்குக்கும் நானே சொல்லிடுறேன் நீங்க அடுத்து எப்போன்னு சொல்லுங்க நானே கூட வந்து கூட்டிட்டு போறேன் என பொன்னியோ இவ்வளோ நல்லவனானே என்றுதான் பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் மேலும் நேரம் கடக்க அவரோ இம்முறை இருவரையும் அத்தனை சீக்கிரம் விடவில்லை சாப்பிட்டுத்தான் போக வேண்டும் என்று சொல்ல புகழேந்தியும் மறுக்கவில்லை முடிந்த அளவு அங்கே அவனது வீட்டில் பொன்னி இருக்கும் நேரத்தை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தான் போல பொன்னிதான் இல்லம்மா வேண்டாம் என்று மறுக்க இருக்கட்டும் அன்னைக்கோ நம்ம சாப்பிடாம கிளம்பிட்டோம் என்று புகழ் சொல்ல மங்கை மனம் மகிழ்ச்சியானது மங்கை அப்புறம் நகர்ந்ததும் அம்மாக்கு எதுவும் தெரிய வேணாம் என்று பொன்னி சொல்ல எனக்கே நீ ஒன்னும் இன்னும் சொல்லல என்று இவன் சொல்ல ஏ வீட்டுல எதுவும் சொல்லலையா என்றாள் அவளும் சொன்னாங்க சொன்னாங்க ஆனா நீ சொல்லலையே என்றவன் சொல்லி இருக்கணும் என்றும் சொல்ல கண்களை சுருக்கி அவனை பார்த்தாள் பொன்னி என்ன பாக்குற போ போய் அத்தைக்கு ஹெல்ப் பண்ணு ரொம்ப எதுவும் செய்ய வேண்டாம் என்றவன் மகராசிக்கு அழைத்து மா இங்க சாப்பிட்டு வந்துடுவோம் எங்களுக்குன்னு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் என்று அன்று நித்யா சொன்னதை மனதில் வைத்து கொஞ்சம் வார்த்தைகளை அழுத்தி சொல்ல பொன்னிக்கு ஒன்று மட்டும் புரிந்தது ஒரு விஷயம் மனதில் விழுந்தால் அதனை அத்தனை எளிதில் இவன் விடமாட்டான் போல என்று அதற்கு சாட்சியாய் அவர்களின் திருமணமே இருக்கிறதே என்ன பாக்குற கண்ணு போ சிம்பிளா மட்டும் போதும் சாப்பிட்டு கிளம்பி சாயங்காலம் கோயில் போயிட்டு தன் அப்படியே ஊருக்கு கிளம்பலாம் என இல்ல விளக்கு வைக்கிறதுக்கு முன்ன கிளம்பிடணுமா என்று பொன்னியும் சொல்ல ஆஹ் பார்த்துக்கலாம் என்று விட்டான் அதன் பின் அங்கே உண்டு முடித்து இருவரும் மங்கையின் காலுக்கு விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கி பொன்னி மீண்டும் அவளின் பசுமாடு கண்ணுக்குட்டி என்று கொஞ்சி புகழேந்தியின் வீட்டிற்கு வர மதியம் இரண்டு ஆகி போனது கதவு வெறுமனே சாத்தி இருக்க வீட்டில் அவர் அவர்கள் அவர் அவர் அறையினில் இருக்க மகராசி மட்டும் ஹாலில் அமர்ந்து டிவி பார்த்து கொண்டு இருந்தார் அதாவது இவர்களின் வருகைக்கு காத்து கொண்டு இருந்தார் வீட்டினுள் வந்ததும் புகழ் சென்று அவரிடம் அமர பொன்னி வெறுமனே அங்கே நிற்க நீயும் உட்கார் என்பது போல் பார்க்க அவளோ மகராசின் அருகேதான் அமர்ந்தாள் மா அப்பா எங்க என்று புகழ் சகஜமாய் கேட்க தோட்டத்துக்கு போயிருக்காரு கண்ணு என்றவர் பொன்னியையும் சேர்த்தே பார்த்தார் புகழோ சொல்லு என்பது போல் பொன்னிக்கு சைகை செய்ய அவளோ நீயே சொல் என்று பார்க்க அவனோ பல்லை கடித்து அவளை உறுத்து விழிக்க அது அத்த நாளைக்கு அங்க போய் பால் காய்ச்சணும் நல்ல நேரம் பார்த்து சொல்றீங்களா எப்ப காய்ச்சணும்னு நம்ம வீட்டு பழக்கம் எதுவும் இருக்கா முறைப்படி செய்ய என்று கொஞ்சம் தயங்கியதான் கேட்டாள் புகழேந்தி முதல் முறையாக பொன்னி இப்படி தயங்கி பேசுவதை காண்கிறான் முதன் முதலில் பொழுதும் புலர்ந்து புலராத அந்த நேரத்தில் கூட ஏன் பொண்ணுங்க லிப்ட் கொடுத்தா வரமாட்டீங்களோ என்று எடக்காய் தைரியமாய் கேட்ட பொன்னியா இது என்றுதான் தோன்றியது 
அவள் முகத்திலும் உடல் மொழியிலும் அப்பட்டமாய் அப்படி ஒரு தயக்கம் ஒரு யோசனை தெரிய என்ன இப்படி மாறிப்போனால் என்றே தோன்றியது அவனுக்கு வீட்டில் ஒருவருக்கு ஒருவர் மனஸ்தாபம் உண்டுதான் ஆனால் ஒருவரின் இயல்பு கூட மாறுமா ஆச்சரியமாய்தான் இருந்தது புகழேந்திக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாகவும் மகராசி ம் அவர் வரவும் சொல்றேன் என்று மட்டும் சொல்ல சரிங்கத்தை என்று சொன்னவளுக்கு தெரியாதா இன்னமும் அவள் கேட்ட கேள்விக்கு முழுதாய் பதில் வரவில்லை என்று பொன்னி அவரின் முகத்தையே பார்க்க நம்ம வீட்டு பழக்கம்னா வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க தான் பால் காய்ச்சணும் மதினி முற இருக்கவங்க உப்பு மஞ்சள் வாங்கி வந்து வைக்கணும் என்று சொல்ல பொன்னி இதற்கென்ன செய்வது என்று புகழேந்தியின் முகத்தை பார்க்க அவனோ அசராமல் சரி அப்போ எல்லாருமே கிளம்பலாம் என்றான் மகராசியும் சரி பொன்னியும் சரி இருவருமே திடுக்கிட என்ன பாக்குறீங்க நம்ம விட்டு பழக்கம் அதானே மா அப்படி பார்த்தா நீ தான் வந்து அங்க பால் காய்ச்சணும் அக்கா மாமாக்கு சொல்றேன் அண்ணா வரட்டும் பெரிய வண்டி சொல்லி எல்லாம் கிளம்பலாம் ஏன இதெல்லாம் நீ முன்னாடியே செஞ்சிருக்கணும் கண்ணு சாயங்காலம் கிளம்பிட்டு இப்ப கூப்பிட்டா எப்படி என்றார் அவரும் ஏன் இங்க நான் இல்லைங்கிறதுக்காக இது என் வீடு இல்லைன்னு ஆகிடுமா அது போலதான் அங்கையும் குவார்டர்ஸா இருந்தாலும் அது உங்க எல்லாருக்கும் சொந்த வீடு தான் இங்க எனக்கும் பொண்ணுக்கும் என்ன இருக்கோ அதே போலதான் அங்கையும் அப்பா வரவும் சொல்றேன் ட்ரெஸ் எடுத்து வைங்க நேரம் பாருங்க என்று படப்படவென்று பேசியவன் அடுத்த அவரை ஒன்றுமே பேச விடாது வா போய் அக்கா மாமா கிட்ட சொல்லிட்டு வரலாம் என்று ஒரே வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கே அழைப்பு வைக்க போனான் பொன்னிக்கு என்ன இவன் இப்படி செய்கிறான் என்று அதிர்ச்சியாய்தான் இருந்தது எதுவோ ஒன்று அவனே பேசிக் கொள்ளட்டும் நான் பேசினால்தானே பிரச்சனையாகிறது அவனே பேசட்டும் என்று அவனோடு அன்பரசியை தேடிச் செல்ல அப்பொழுதுதான் ஜெயபாலும் வந்திருப்பான் போல பெண்கட்டில் அவனுக்கு பரிமாறிக் கொண்டு இருந்தாள் அன்பரசி இவர்கள் இருவரும் செல்லவும் பார்த்தும் பார்க்காதது போல இருந்தவள் ஜெயபாலை கவனிக்கும் சாக்கில் திரும்பிக் கொள்ள என்னமா பிள்ள சாப்பிட்டாச்சா என்று ஜெயபால் கேட்க ஆச்சு மாமா என்றவன் அக்கா கொஞ்சம் திரும்ப பேசணும் என்றான் அவன் சொல்வது காதில் கேட்டாலும் கேட்காதவள் போல் இருக்க நீங்க பேசுங்க நான் வேணா போறேன் என்று பொண்ணை திரும்ப போக அவளை கைகளை பிடித்து நிறுத்தியவன் அக்கா மாமா வெள் நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை அங்க சென்னை குவார்டர்ஸ்ல பால் காய்ச்சிரும் அப்பா வரவும் நேரம் பார்த்து சொல்லுவாரு நம்ம எல்லோரும் தான் போகணும் நீங்க வந்து கண்டிப்பா உப்பு மஞ்சள் வைக்கணும் என்று சொல்ல இதுக்கு மட்டும் எதுக்கு நானு சாயங்காலம் கிளம்பிட்டு இப்ப வந்து சொன்னா எப்படி என்று திரும்பாமலே பதில் சொன்னாள் அன்பரசி புகழேந்தியோ பொண்ணியிடம் நீயும் கூப்பிடு என்று சொல்வதாய் அவள் கைகளை அழுத்தி பிடிக்க மதினி அண்ணா கண்டிப்பா நீங்க வரணும் என்று சொல்ல அன்பரசி அவளை ஒரு பார்வை பார்த்தவள் என்னங்க ரசம் ஊத்தவா என்று கணவனிடம் கேட்டாள் இவர்களுக்கு பதில் சொல்லாது ஜெயபாலோ கண்டிப்பா வர்றோம் எல்லாம் போறப்போ நாங்க வராம இருப்போமா என நான் வரல வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்க எல்லாம் போகணும்னு அவசியம் இல்ல தோட்டத்துல வேலை இருக்கு என்றால் பிடிவாதம் பிடிக்க வேண்டே தம்பியும் தம்பி மனைவியும் வந்து அழைக்கவும் உள்ளே சந்தோஷம்தான் ஆனாலும் அதை உடனே பிரதிபலிக்க ஒரு பிடிவாதம் அதென்ன இவர்கள் அழைக்கவும் அப்படியே சரி என்று சொல்லிவிட வேண்டுமா என்று அதிலும் புகழ் பொன்னியை வீட்டும் அழைக்க விடுவான் என்று நினைக்கவில்லை ஆக இன்னும் கொஞ்சம் பிடிவாதம் கூடியது அன்பரசு எப்படி என்றால் அவளின் தம்பி எப்படி இருப்பான் பொன்னியிடம் பால் காய்ச்ச என்னென்ன வாங்கணும்னு அம்மா கிட்ட கேளு போ என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டு நீ வர அவ்வளவுதான்கா என்றான் அழுத்தம் திருத்தமாய் பொன்னி இல்லை என்றதுமே அன்பரசி எழுந்து அவனிடம் வந்தவள் என்னடா உன் பொண்டாட்டியை அனுப்பிட்டு அவ்வளவு பேசின இப்ப அவ்வளவுட்டே கூப்பிட வைக்கிற என்ன இதெல்லாம் என்று எரிச்சல் பட இப்போ என்ன அவ முன்னாடி உன்னை பேசலன்னு கவலையா என்றான் நக்கலாய் டே மாப்பிள போ நீ போய் ஆக வேண்டிய வேலையை பாரு என்று ஜெயபால் சொல்ல மாமா சும்மா இருங்க அவ அவ்வளவு பேசுறா இவன் இப்படி பேசுறா இப்ப ஒண்ணுமே தெரியாத போல வந்து கூப்பிட்டா என்ன அர்த்தம் என்று ஜெயபாலையும் அன்பரசி கடிய இப்ப என்ன வேணும் உனக்கு உனக்கு உன் தம்பி முக்கியம்னா வா அவ்வளவுதான் என்று விட்டு சென்று விட்டான் புகழேந்தி ரொம்பவும் எல்லாம் கெஞ்ச முடியாது வந்தா வா இல்லையா போ இதுக்கு மேல என்னால இழுத்து பிடிக்க முடியாது என்று விட்டான் புகழ் அப்படி சொல்லி போனதுமே அன்பரசி கொஞ்சம் திடுக்கிட்டு தான் அவன் போவதை பார்த்தாள் என்ன மாமா இப்படி சொல்லிட்டு போறா 
என்று அதிர்ச்சி மாறாது கேட்க ஹம் அவன் சொல்றப்பவே சரின்னு நல்ல விதமா சொல்லியிருந்தா மதிப்பா பேசியிருப்பான் சும்மா சும்மா பொன்னிய பேசினா அவனுக்கும் கோபம் வருந்தானே என்று ஜெயபால் சொல்ல ஆக மொத்தம் எல்லாரும் என்னத்தான் சொல்லுவீங்க இப்ப வரைக்கும் அவன் அவள ஏதாவது கேட்டானா என்று நொடித்தாள் அன்பரசி அந்த பொண்ணு முன்னாடியா நம்ம கிட்ட பேசினா அது போல தனியா கேட்டுப்பான் விடு ஒரு நல்ல விஷயம்னு கூப்பிடுறாங்க போறதுதான் மொற என்றவன் சாப்பிட்டு எழுந்து சென்று விட அன்பரசி யோசனையாய் அமர்ந்திருந்தாள் பொன்னி மகராசியை தேடி செல்ல அங்கே மன்னவனும் இருக்க இருவரும் கேலண்டர் வைத்து நல்ல நேரம் பார்த்து கொண்டு இருக்க இவள் சென்று நிற்கவும் மன்னவன் உங்க அம்மாக்கு சொல்லியாச்சாமா என்று வினவ இல்ல இல்ல மாமா நீங்க நேரம் பார்த்து சொல்லாம எப்படி சொல்ல என்றாள் இவளும் கொஞ்சம் பணிவாய் மகராசிக்கு பொன்னியின் பதிலில் மனதில் ஒரு சிறு நிம்மதி எங்கே அங்கே போய்தான் பால் காய்ச்சுவது பற்றி முடிவு செய்து பின் இங்கே வந்து மகனும் மருமகளும் பேசுகிறார்களோ என்று ஆனால் இன்னும் மங்கைக்கு அழைப்பு வைக்கவில்லை என்றதும் மனதில் ஒரு நிம்மதி பரவ போனவங்க அப்படியே சொல்லிட்டு வந்திருக்க வேண்டியதுதானே என்றார் ஊருக்கு போறோம்னு சொன்னாத்த ஆனா பால் காய்ச்ச சொல்லல என நாளைக்கு காலல வெள்ளன காய்ச்சிடலாம் அப்புறம் சமையல் செஞ்சுக்கலாம் என்றவரு கண்ணு புகழு என்று மகனை அழைத்தார் சொல்லு தாயே என்று அவனும் உள்ளிருந்து வர பொன்னி அம்மாக்கு போன் போட்டு சொல்லிடு இல்ல இல்ல வேணா ஒரு எட்டு நேர்ல போய் சொல்லிட்டு வாங்க என்று சொல்ல மா இப்பதானே அங்கிருந்து வந்தோம் என்று புகழ் சொல்ல டே மொரன்னு ஒண்ணு இருக்கு போங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லிட்டு நைட்டு நம்ம கிளம்பும் போதே கூட வர சொல்லிட்டு வாங்க என்று சொல்ல பொன்னியோ என்னடா இது என்று பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் நேற்று இவர்கள் எல்லாம் பேசியது என்ன இன்று என்னடா வென்றால் இப்படி பேசுகிறார்கள் என்று இருந்தது குழப்பமாகவும் இருந்தது ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது ஆனால் எதையும் வெளிக்காட்டவில்லை எப்பொழுதும் போல இருந்தாள் திரும்ப புகழேந்தியும் பொன்னியும் சென்று மங்கையிடம் சொல்லிவிட்டு வர வீட்டில் அப்போது இளங்கோ இருந்தான் அவனிடம் மங்கையும் மன்னவனும் சொல்லி இருப்பாள் போல புகழை கண்டதும் என்னடா பெரிய வண்டி பிடிக்கணும்ல என்று கேட்க ஆமாண்ணா என்று சொல்லும் போதே இப்போ உங்களை யார் அழைச்சான்னு நீங்க கிளம்பியிருக்கீங்க என்றாள் நித்யா ஏன் யார் கூப்பிடணும் இவ யாரு ஏன் தம்பிதானே என்று இளங்கோ சொல்ல எல்லாம் சரிதான் ஒரே வீட்டுல எல்லாருக்கும் அழைப்பு வைக்கிறாங்க உங்களை கூப்பிடல என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லல அம்மா சத்தியா இருக்காங்க அவங்களையும் கூப்பிடல என்று குத்திரப்பத்திரிகை வாசிக்க அத்தனை நேரம் வீட்டில் இருந்த ஒரு அமைதியான நிலை மாறி மீண்டும் சலசலக்க தொடங்கியது உள்ளிருந்து பரஞ்சோதியும் சத்யாவும் வந்திட அமுதா கூட எட்டி பார்த்தாள் டே அண்ணா நீ வரவும் சொல்லலாம்னு இருந்த என்று புகழ் சொல்ல டே அவ சொல்றான்னு நீ காரணம் சொல்லிட்டு இருக்க எனக்கு ஒண்ணுனா நீ செய்ய மாட்டியா என்றவன் நித்யாவிடம் நீ வந்தா வா நாங்க போறோம் என்று சொல்ல நான் வரல எங்க அம்மா தங்கச்சி இருக்கிறப்போ அவங்கள கவனிக்கணும் என்று சொல்ல புகழேந்தி பரஞ்சோதியிடம் அத்த நீங்களும் சத்யாவும் கண்டிப்பா வரணும் என அதுக்குள்ள புகழு சொந்த வீடு பால் காய்ச்சிருதுன்னா எல்லாம் கிளம்பி மொத்தமா போகலாம் இதுக்கு எதுக்கு இத்தனை கூட்டம் போடணும் என்று அழகாய் குவார்டர்ஸ் வீட்டிற்கா இத்தனை அளப்பறை என்று சொல்லாது சொல்லி மட்டமாய் பேசிவிட்டார் இளங்கோவுக்கு கோபம் கொந்தளிக்க நித்யாவை முறைத்தவன் வரணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்தா போதும் நானும் என் பிள்ளையும் போறோம் என பிள்ளையா அவன் எதுக்கு அதெல்லாம் முடியாது என்று நித்யா அடுத்த சண்டையை ஆரம்பிக்க தொலைச்சிடுவேன் என்று இளங்கோ எழும்போதே மன்னவன் ச என்ன இது குடும்பமா இது இளங்கோ புகழ் போய் வண்டி ஏற்பாடு செய்யுங்க ஆக வேண்டிய வேலையை பாருங்க சும்மா சண்டை போட நினைச்சுக்கிட்டே வர இஷ்டம் இருக்கிறவங்க வாங்க இல்லைய அமைதியா வீட்டுல வேலையை பார்த்துட்டு இருங்க என்று கடிய அடுத்த நொடி அங்கே கப்சிப் இத்தனைக்கும் அமுதாவை யாரும் வருகிறாயா என்று ஒன்றும் கேட்கவும் இல்லை அமுதாவும் வருவாள் என்று யாரும் சொல்லவும் இல்லை புகழ் பார்த்தான் வா என்பது போல அவளோ இல்லை என்று மறுக்க அதற்கு மேல் விட்டு விட்டான் ஆனால் பொன்னி போய் அன்பரசியை கூட அழைத்து விட்டாள் அமுதா பக்கம் திரும்பவும் இல்லை பொன்னியிடம் கேட்டான் அமுதாவை கூப்பிடு என்று அவளோ என்னால் முடியாது நீங்க கூப்பிடுங்க நான் வேணான்னு சொல்லல என்று விட திரும்ப அமுதாவை அழைத்தான் அவளோ இப்போது வரவில்லை என்று விட்டாள் ஒருவேளை பொன்னி அழைத்திருந்தால் வந்திருப்பாளோ என்னவோ இளங்கோதான் சொன்னான் ஒரே வண்டி வேண்டாம் என்று டே உன்னோடதுல நீ நான் பொன்னி பொன்னியோட அம்மா எல்லாரும் போவோம் இன்னொரு கார்ல 
அப்பா அம்மா அன்பு மாமா பசங்க எல்லாம் வரட்டும் என்று அவன் ஏன் சொல்கிறான் என்று புரியாமல் இல்லை புகழுக்கும் ஒரேதாய் அமர்ந்து கொண்டு போனால் நிச்சயம் ஏதாவது ஒரு பேச்சு வந்து அது சண்டையில் முடிந்தால் அது சங்கடம்தானே ஆக அவனும் சரி என்று கொண்டான் கிளம்பகையில் கிஷோர் பொன்னியிடம் மிஸ் மிஸ் என்று வர நித்யா அன்று போல் குழந்தையை இன்று அவளிடம் இருந்து பிடுங்க முடியாது பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் பொன்னியோ எந்த பிகவும் இல்லாத கிஷோரை அவளோடு வைத்து கொள்ள ஒரு வழியாய் அனைவரும் மாலை சென்னை கிளம்ப வீட்டிலோ நித்யா பரஞ்சோதி சத்யா அமுதா மட்டும் இருந்தனர் குவார்டர் சென்று சேரவே இரவு ஆகிவிட வழியிலேயே அனைவரும் ஹோட்டலில் முடித்து கொள்ள வீடு போய் சேர்ந்ததுமே அனைவருக்கும் உறக்கம்தான் சொக்கியது பெரிய வீடுதான் தனி வீடு டவுன்ஷிப் போலவே இருந்தது அந்த ஏரியா இவனுக்கு கொடுத்தது தனி வீடாய் இரண்டு படுக்கை அறைகள் கொண்ட வீடாய் முன்னும் பின்னும் காலி இடம் விட்டு காம்பவுண்ட் சுவர் வைத்து கட்டப்பட்டு இருந்தது கொஞ்சம் பழைய கட்டிடம்தான் ஆனால் சுத்தமாய் நன்றாய் இருந்தது மா ஆபீசர் கிரேட் நானு சும்மா இல்ல அதான் இந்த வீடு என்று புகழ் மகராசியிடம் கெத்தாய் சொல்லு பொன்னி மௌனமாய் சிரித்து கொண்டாள் ஊரில் இருந்து அனுப்பி வைத்திருந்த பொருட்கள் எல்லாம் ஓரளவு அடுக்கி இருக்க அனைத்தையும் மகராசிதான் பார்த்தார் பொன்னிக்கு எப்போதடா உறங்குவோம் என்றுதான் இருந்தது இது அவள் வாழப்போகும் வீடு மனதில் ஒரு மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் அதனை இப்போது வெளிப்படுத்தலாமா என்று கூட தெரியவில்லை மகராசி தேவைக்கு பேசினார் அன்பரசி அதுவும் இல்லை மங்க இதனையெல்லாம் கவனித்து விட்டு உனக்கும் ஓ நாத்தனாக்கும் ஏதோ சண்டையா என்று கேட்க அதெல்லாம் இல்லையே என்று வேகமாய் மறுத்தாள் இவர்களின் இந்த பேச்சு அங்கே எதேர்ச்சியாய் உள்ளே வந்த மகராசியின் காதில் விழ அப்போ இவ சொல்லலையா என்றுதான் பொன்னியை நினைத்தார் ஆனாலும் மருமகளிடம் ஒன்றும் கேட்கவில்லை மறுநாள் விடியலில் நல்ல நேரத்தில் அங்கே பால் காய்ச்சி சாமி கும்பிட முறைப்படி அன்பரசியும் ஜெயபாலும் உப்பு மஞ்சள் வைத்து அதில் மொய்வேறு வைக்க இதெல்லாம் எதுக்குமாமா என்றான் புகழ் அட சும்மா இருமாப்ல என்று ஜெயபால் மறுத்திட அதே போல் மங்கையும் அசோக்கும் வேறு மொய் செய்ய மறுக்க முடியாது வாங்கி கொண்டனர் பொன்னி அவள் வீட்டில் ஒன்றும் சொல்லவில்லை என்பதே அனைவருக்கும் ஒரு அவஸ்தையை கொடுக்க அசோக் வந்தபோது கொஞ்சம் திணறித்தான் அனைவரும் பேச வேண்டியதாய் இருந்தது புகழேந்தி உட்பட காரணம் அசோக் எப்போதும் போலவே இருக்க புகழேந்தியோ அப்போ இவ என்ன சொன்னா எது சொன்னா அவசரப்பட்டுட்ட அப்படின்னு என்று யோசிக்க தொடங்கி இருந்தான் பொது வீட்டில் நிறைய வேலை இருக்கும் என்று நினைத்த பொன்னிக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை அடுக்காமல் இருந்த பொருட்கள் சிலதை மகராசியும் அன்பரசியுமே எல்லாம் எடுத்து வைத்து அடுக்க என்னவோ சொல்ல போன பொன்னியை மங்கை தடுத்து விட்டார் அவங்க செய்யறாங்கன்னா விட்டுட்டு அப்புறம் நாங்க கிளம்பின அப்புறம் உனக்கு தோதா மாத்தணும்னா மாத்திக்கோ என்று விட்டார் சமையல் கூட அன்பரசிதான் இத்தனை பேருக்கும் செய்தாள் பொன்னி வேல் மேல் வேலை மட்டும் பார்க்க மகராசி மகள் மருமகளோடு இருக்க மதிய விருந்தும் வீட்டோடு முடிந்தது அசோக் சிறிது நேரத்தில் கிளம்ப அவனோடு மங்கையும் கிளம்பிவிட்டார் மா என்னம்மா என்று பொன்னி கேட்க இருந்துட்டு போலாமே என்று புகழ் சொல்ல இல்ல வந்தது வந்தாச்சு அப்படியே எங்க வீட்டுக்கும் போயிட்டு வரலாம்னு என்ற மங்கை எல்லாரும் கண்டிப்பா அங்க வரணும் என்று அசோக் இருக்கும் வீட்டிற்கு அழைப்பு வைக்க யாராலும் அதனை மறுக்க முடியவில்லை புகழேந்தி அன்று மட்டும் விடுப்பு எடுத்திருந்தான் சனிக்கிழமையும் அவனுக்கு வேலைக்கு போக வேண்டும் ஆக மறுநாள் அவன் எப்போதும் போல் வேலைக்கு கிளம்பிவிட பொன்னிதான் தவித்து போனாள் என்ன ஷாக் ஆகி நிக்கிற கண்ணு எல்லாரும் மனுஷங்கதான் நீ உன் வேலையை மட்டும் செய்யி அவ்வளவுதான் அசோக் வீட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னா நீ ஏ கூட்டிட்டு போ நான் ஆபீஸ்ல இருந்து நேரம் அங்க வந்துக்கிறேன் என்று கிளம்பி விட்டான் சாப்பாடு கூட எடுக்காம போறா என்று அன்பரிசி யாரிடமோ பேசுவது போல் பேச அங்க கேன்டீன்ல எடுப்பாராம் அது நீ என்று இவள் நேரடியாகவே பதில் சொல்லு தனோ வெளிய சாப்பிட்டா என்ன ஆகிறது நாங்க எல்லாம் போகவும் நீ ஏ சமைச்சு கொடுத்த அனுப்பு கண்ணு என்று மகராசி சொல்ல தானாக பொன்னியின் தலை சரி என்று ஆடியது அவளுக்கு இப்போது பெருத்த சந்தேகமே என்னடா நடக்குது இங்க என்று ஆனால் கேட்க முடியுமா என்ன மதியத்திற்கு மேலாக மன்னவன் தான் பொன்னியிடம் பொன்னி உங்க அம்மா சொல்லிட்டு போனாங்க அங்க போகணுமே புகழ் எதுவும் சொன்னானா இதென்ன ஊரு சுத்தமா பொழுது போகல என்று சொல்ல 
பொன்னியோ வந்த சிரிப்பை அடக்கி இப்போ கிளம்புறதுனா போகலாமாமா அவர் நேரா அங்க வந்துடுறன்னு சொல்லிட்டு தான் போனாரு ஓ சரி அப்ப கிளம்பலாம் எனவும் பொன்னி கால் டாக்ஸி புக் செய்ய அனைவரும் சிறிது நேரத்தில் கிளம்பி அங்கே அசோக்கின் வீடு செல்ல அடுத்து நேரம் போனதே தெரியவில்லை அன்பரசி பொன்னியிடம் தான் சரியா பேசவில்லை ஆனால் மங்கையிடம் நல்ல முறையிலேயே பேசினாள் அதுவே பொன்னிக்கு போதுமானதாய் இருந்தது புகழேந்தியும் அங்கே வந்திட இரவு உணவை அங்கேயே முடித்துவிட்டு இரவு மீண்டும் அனைவரும் இங்கே வர மறுநாள் வீட்டில் சும்மா இருப்பதா என்று புகழ் அனைவரையும் வீச்சிற்கு அழைத்துச் செல்ல குழந்தைகள் மட்டுமே குதுகளித்தனர் மகராசியோ இதென்ன காசு தண்ணியா செலவாகுது இங்க என்று வாய்விட்டே புலம்ப ஆரம்பித்தவர் அன்று மாலை கிளம்புகையில் பொன்னியிடம் செலவு பண்றதுக்கு எல்லாம் கணக்கு எழுதி வை சுக்கு சட்டா வாழ்னு கண்ணு புகழ் அப்படி தெரியல ஆனா நீ கொஞ்சம் இருக்குப்பிடி என்று சொல்ல இவர் என்ன மாதிரி என்று குழம்பித்தான் போனால் இரண்டே நாளில் அனைவரும் கிளம்பிட மறுநாளோ புகழேந்தி திரும்ப அலுவலகம் கிளம்பி போக அவசர அவசரமாய் பொன்னிதான் சமைத்து எடுத்து வைத்தாள் உனக்கேன் கண்ணு இவ்வளவு டென்ஷன் நான் அங்க பாத்துப்பேனே என்றவன் சந்தோஷமாகவே அவள் எடுத்து வைத்த உணவை எடுத்து செல்ல அடுத்து வந்த வார நாட்கள் எல்லாம் இப்படியே போனது இவன் இரவு வர எப்படியும் பத்து மணி போல் ஆகிவிடும் வந்ததுமே திரும்ப உணவு கொஞ்சம் நேரம் டிவி பின் உறக்கம் வேலையின் அசதி அவன் முகத்தில் தெரிய வேறெதுவும் பொன்னி கேட்க மாட்டாள் ஆனால் தினம் தினம் இப்படியே போக வாய் வார்த்தைக்கு கூட பஞ்சம் என்றாகும் போதுதான் பொன்னியால் தாங்க முடியவில்லை சரி ஏதாவது பேசுவான் என்று அவன் முகம் பார்க்க அவனோ ஒன்று வேலை இருப்பதாய் சொல்லி லேப்டாப்பில் கவனம் செலுத்துவான் இல்லையோ தூங்கு கண்ணு என்று அவளின் மீதே கரங்களை போட்டு படுத்து உறங்கியும் விடுவான் புகழின் இந்த செயலில் பொன்னி குழம்பித்தான் போனால் தோற்றம் இருபத்தி ஒன்று புகழேந்தி அவசர அவசரமாய் அலுவலகம் கிளம்பிக் கொண்டு இருக்க பொன்னி அங்கே அறையினில் இல்லை இது தினமும் நடக்கும் ஒன்றுதான் அவன் ரெடி ஆகும் போது அவள் அங்கே இருக்க மாட்டாள் அவனுக்கு வைக்க வென்றும் கொடுத்து அனுப்ப வென்றும் சமையல் செய்து கொண்டு இருப்பாள் இவன் தயாராகி வருகையில் டைனிங் டேபிளில் ரெடியாய் தட்டும் கொண்டு போக வென்று ஒரு ஹாட் பாக்ஸும் கேரியரும் இருக்கும் இன்றோ புகழ் சீக்கிரமே ஆபீஸ் செல்ல வேண்டும் நேற்றே பொன்னியிடம் சொல்லியும் இருந்தான் ஆக வழக்கத்திற்கு மாறாக இன்னும் கொஞ்சம் வேகம் எடுத்து கிளம்ப பொன்னி எப்போதும் போல் வேலையாய் இருப்பாள் என்று எண்ணி டைனிங் டேபிள் வர பொன்னி அங்கேயும் இல்லை டேபிள் சுத்தமாய் இருக்க சமையலறையோ அங்கே வேலையே எதுவும் ஆகவில்லை என்று சொல்லாமல் சொல்லியது எங்க போனா என்றபடி கண்ணு என்று அழைக்க பதிலே இல்லை கண்ணு என்று வீட்டின் பின்னே போய் பார்க்க வீட்டின் பின்பக்க கதவு இன்னும் திறக்கவே இல்லை வேகமாய் புகழேந்தி முன்னே போக அங்கே ஹாலில் பொன்னி சோபாவில் உடலை குறுக்கி படுத்து இருந்தாள் என்னாச்சு என்று வேகமாய் அவளின் அருகே வந்தவன் அவள் காதில் மாட்டியிருந்த இயர்போனை கழட்டி மெதுவாய் கண்ணு என்று அவள் தோல் தொட அசைவே இல்லை கண்ணு என்று கொஞ்சம் வேகமாய் அழுத்தி உசுப்ப ஹம் என்று பொன்னி லேசாய் உடலை அசைக்க என்னாச்சு ஏன் இங்க படுத்திருக்க என்று வினவியவன் அவள் எழுவதற்கு உதவி செய்ய எங்கு படுத்திருக்கேன் என்றபடி எழுந்து அமர்ந்தவள் கண்ணை கசக்கி பார்க்க அவள் சோபாவில் படுத்திருப்பது புரியவும் ஓ இங்கேயே படுத்துட்டேனா என்று அவளுக்கு அவளை சொல்லிக் கொள்ள புகழேந்தி ஒன்றுமே புரியாமல் தான் அவளை பார்த்தான் என்னாச்சு கண்ணு ஏன் இங்க படுத்திருக்க உடம்புக்கு ஏதும் பண்ணுதா என்று அக்கறையாக கேட்டவன் அவளின் நெற்றியை தொட்டு பார்க்க உடல் சூடு கூட இல்லை அப்போதுதான் பொன்னி அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் கிளம்பி தயாராய் நிற்பவனை கண்டதும் நேற்று அவன் சீக்கிரம் போக வேண்டும் என்று சொன்னது நினைவு வர சாரி நீங்க சீக்கிரம் கிளம்பணும்ல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்து டிஃபன் ரெடி பண்றேன் என்று பொன்னி வேகமாய் எழ இரு என்று அவளது கைகளை பிடித்தவன் அவளை அமர வைக்க இல்ல நீங்க சீக்கிரம் என்று பொன்னி சொல்லும் போதே டென் மினிட்ஸ்ல லேட் ஆனா ஒன்னும் இல்ல என்றான் ஹம் சரி காஃபி போடுறேன் என்று பொன்னி மீண்டும் எழ பொன்னி இப்போ உட்காரியா இல்லையா என்று புகழின் குரலில் பேசாமல் அமர்ந்து விட்டாள் ஏன் இங்க படுத்திருக்க நைட்டு தூக்கம் வரல ஏன் ஏன் தூக்கம் வரல இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா என்று அவனை பார்த்தவள் தெரியலை என்று தோள்களை குழுக்க அதுக்கு இங்க ஏன் வரணும் என்றான் விடாது கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்க்க வந்தேன் அடுத்தும் தூக்கம் வரல 
சிறு சாங்ஸ் கேட்டுட்டு இப்படியே படுத்திருந்தேன் அப்படியே தூங்கிட்டேன் போல என்று இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா என்று சொன்னவள் ஓகே ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்று எழ அத்தனை நேரம் கால்களை குறுக்கி படுத்திருந்தவளுக்கு எழுந்து எட்டு வைக்க முடியவில்லை லேசாய் கால் மரத்து போனது போல இருக்க இரு கால்களையும் மாறி மாறி உதறி பின் நடக்க தூக்கம் வரலன்னா என்ன எழுப்பிருக்கலாம்ல கண்ணு ஏன் தனியா வந்து படுத்த என்றபடி புகழும் அவளோடு வர அவனை வேகமாய் திரும்பி பார்த்தவள் எழுப்பி என்று ஒற்றை வார்த்தையில் ஒரு கேள்வியை கேட்க அவளின் பார்வையோ பல ஆயிரம் அர்த்தங்களை காட்டாமல் காட்ட புகழ் நொடி பொழுதில் திகைத்துத்தான் போனான் எழுப்பி அவள் என்ன செய்வாள் எனக்கும் உறக்கம் வரவில்லை என்பாளா இல்லை என்னை உறங்கவே என்பாளா அதுவும் பொன்னியா செய்வாளா ஆனால் புகழோ ஏன் என்னை எழுப்பினால் என்ன என்று யோசித்தபடி ஏன் ஏன் கண்ணு என்று கேட்க அவளோ அவனை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு போய் குளியல் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் என்று ஒரு பெரும் மூச்சு விட்டபடி புகழ் சிறிது நேரம் நிற்க அவனுக்கு அழைப்பு வந்து விட்டது ஹலோ சந்துரு ஹாஃப் அன் ஹவர்ல அங்க இருப்பேன் என்று சொல்லி முடித்தவன் நேரத்தை பார்க்க இன்னும் இருபது நிமிடத்தில் இங்கிருந்து கிளம்பினால் சரியாய் இருக்கும் என்றெண்ணி பொன்னி வருவதற்குள் ஒரு காஃபியாவது போட்டு வைப்போம் என்று சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தான் பாலை அடுப்பில் ஏற்றியவன் காஃபி தொல் எங்கிருக்கு என்று தேடி எடுக்கும் பால் காய நிற்கும் போதே பொன்னி வந்து விட்டாள் இவன் என்னவோ செய்கிறான் என்று வந்தவள் என்ன என்று பார்க்க அவளை பார்த்தவன் போ போய் தலை வாரிட்டு வா என பரவாயில்ல தள்ளுங்க நான் காஃபி போடுறேன் ஷர்ட்ல எதுவும் கொட்டிட்டா வம்பு என்று சொல்லியபடி அவனை லேசாய் தள்ளி நிற்க வைக்க ஏன் நான் போட்டா என்ன என்று அவனோ ஒட்டி நிற்க இதனடா இது என்றுதான் பார்த்தாள் பொன்னி என்ன கண்ணு நீ போ போய் தலைவாரி பொட்டு வையி இப்படியா முகம் கூட சரியா தொடைக்காம வர்றது என்றபடி அவள் தோளில் கிடந்த துண்டை எடுத்து அவள் முகத்தினை துடைக்க ஹம் என்னது இது போங்க என்று அவனை தள்ளியவள் தானே காப்பி கலக்க புகழ் நகரவெல்லாம் இல்லை அங்கேயே சாய்ந்து நிற்க பார்வை மட்டும் அவளை பருகி கொண்டு இருந்தது காஃபி கப்பில் ஜீனி போட்டு ஸ்பூனால் வேகமாய் கலக்கியவளின் கரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அவனின் பார்வையில் வேகத்தை குறைக்க பொன்னியின் விழிகள் மட்டும் அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க அவனோ அவள் கையில் இருந்த ஸ்பூனை எடுத்துவிட்டு அவள் கையோடு சேர்த்து காப்பி கோப்பையை இவனும் பிடித்து பருக பொன்னிக்குத்தான் ஒரு மாதிரி சங்கடமாய் ஆகிவிட்டது கையை நகர்த்தினால் அவன் கையில் இருக்கும் கோப்பையும் சேர்ந்து நகர்ந்து கீழே விழும் ஆனாலும் இப்படியே நிற்கவும் முடியவில்லை என்னது புதுசா என்றவளுக்கு பார்வை வேறுபுறம் திரும்ப என்ன என்ன புதுசா என்றபடி கோப்பையை கீழே வைத்தவன் அவள் தோளில் இருக்கும் துண்டின் மீது தன் உதட்டை துடைக்க என்ன செய்கிறான் இவன் என்று பொன்னிதான் தடுமாறி போனாள் அவள் தடுமாறி கொஞ்சம் தெளியும் முன்னே புகழ் நிமிர்ந்திட அவளின் பார்வையில் என்ன கண்ணு அப்படி பார்க்கற என்றவன் இன்னும் தூங்கணும்னா தூங்கு வாட்ச்மேன் கிட்ட டிஃபன் வாங்கி கொடுத்து அனுப்புறேன் என்று விட்டு புகழ் நகர இல்ல பரவாயில்ல என்றவள் நீங்க சாப்பிடலையே என்றபடி பின்னே வர நான் பாத்துக்கிறேன் நீ ரெஸ்டெடு என்று விட்டு கிளம்பி விட்டான் அவன் போவதை வாசலில் நின்று பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் புகழேந்திக்கும் அவளுக்கும் நல்ல புரிதல் இருப்பதாய் முன்னே அவ்வப்போது நினைத்ததுண்டு ஆனால் இப்போது சுத்தமாய் புகழேந்தியின் செயல்களை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஒருவேளை திருமணமான அனைவருக்குமே இப்படித்தான் இருக்குமா அதுவும் தெரியவில்லை அன்பரசையும் நித்யாவும் அவளோடு சகஜமாய் பேசியிருந்தால் அவர்களிடம் ஏதாவது பகிர்ந்திருப்பாளோ என்னவோ சிலதுகளை மங்கையிடமும் சொல்ல முடியாது என்னவோ ஏதோ ஒன்று அவர் நினைத்திடுவார் அதற்கெல்லாம் மீறி இங்கே வந்து ஒரு வாரம்தானே ஆனது ஆக எதையும் அவளால் எளிதாகவும் எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை போனால் போகிறது என்று சும்மாவும் விடவில்லை இவர்களை குடிவைக்க வென்று வந்தவர்கள் எல்லாம் ஊருக்கு போகவும் அனைவருமே புகழேந்திக்கு அழைத்து பேசினர்தான் ஆனால் ஒரு வார்த்தை யாரும் பொன்னியிடம் என்று பேசவில்லை பொன்னியிடம் சொல்லிவிடு என்று கூட சொல்லவில்லை இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தாள் புகழேந்தியிடம் ஒரு வார்த்தை கேட்கவில்லை அவளும் அடுத்து அவளாய் அவர்களோடு பேசவும் இல்லை மகராசி இங்கிருக்கும் போது கூட ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் தான் பேசினார் அங்கே போனதும் எதுவுமே இல்லை இவை அனைத்திற்கும் மகுடம் சுட்டும் வகையில் தான் புகழின் நடத்தை அன்பாய் அக்கறையாய் இருக்கிறானா இல்லை கண்டு கொள்ளாது இருக்கிறானா என்றே புரியாது இருக்க இந்த குழப்பத்தில் தான் அவளால் உறங்கிட முடியவில்லை மனதில் என்னென்னவோ நினைவுகள் குழப்பங்கள் 
வெகு நேரம் புகழேந்தியின் முகத்தினை தான் பார்த்து படுத்திருந்தாள் இவன் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்று அவளால் கண்டு கொள்ள முடியவில்லை அவர்கள் ஊரில் அவன் நடந்து கொண்ட விதத்திற்கும் இங்கே அவன் இருப்பதற்கும் பெரும் வித்தியாசம் உண்டு என்று அவளுக்கு புரியாதா என்ன இதெல்லாம் இப்போது நினைத்தாலும் தலை சூடாவது போல் இருந்தது அவளுக்கு வேகமாய் அவளுக்கும் ஒரு கப் காஃபியை கலக்கியபடி முன்னே ஹாலில் பொன்னி வந்த அமர அடுத்த கால் மணி நேரத்தில் வாட்ச்மேன் வந்து புகழ் வாங்கி கொடுக்க சொன்னதாய் சொல்லி ஒரு டிஃபன் பார்சலை கொடுத்து விட்டு போனார் அவர் சென்ற அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் அவனிடமிருந்து அழைப்பு வேறு கண்ணு டிஃபன் வந்துடுச்சா என்று ம் என்று மட்டும் பொன்னி சொல்ல மும்பை ஆபீஸ்ல இருந்து வந்திருக்காங்க நைட் நான் வர லேட் ஆகும் நீ பார்த்து இருந்துக்கோ கண்ணு லஞ்ச் வேணும்னா வாட்ச்மேன் கிட்ட சொல்லு வாங்கிட்டு வந்து தருவாரு ஈவினிங் போர் அடிச்சா அசோக் வீட்டுக்கு கூட போயிட்டு வா என்றவனுக்கு அப்போதும் உம் என்ற பதில் மட்டுமே பொன்னி கொடுத்தாள் சரி கண்ணு சாப்பிடு நைட் பார்ப்போம் என்று அவனாகவே சொல்லி அழைப்பை துண்டிக்க ச என்று எரிச்சலாய்தான் வந்தது பொன்னிக்கு உண்டு உறங்கி வேலை செய்யத்தான் இங்கே வந்தாளா இதில் கண்ணு கண்ணு என்று அதற்கொன்றும் குறைவில்லை அசோக் வீட்டிற்கு போக வேண்டுமாம் எதை காட்ட எண்ணுகிறான் இவன் என்று கத்த வேண்டும் போல் வந்தது ஆனால் அதே நேரம் இதுதான் புகழேந்தியின் இயல்போ நான் தான் எதையும் தப்பாக நினைக்கிறேனோ என்றும் அவளுக்கு தோன்றக்கூட ஆரம்பிக்க நோ எதையும் திங்க் பண்ணாத பொன்னி என்று அவளுக்கு அவளே சொல்லிக் கொண்டாள் புகழேந்தி சொன்னது போல இரவு தாமதமாகவே வர உடைமாற்றி ஹாலில் வந்து அமர்ந்தவனுக்கு ஒரு கிளாஸ் பால் மட்டும் கொடுத்து விட்டு சும்மா டிவி சேனல்களை மாற்றி கொண்டு இருந்தாள் பொன்னி புகழ்தான் அவளை திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அவன் பார்ப்பது தெரிந்தும் பொன்னி எதுவும் கேட்கவில்லை கொஞ்ச நேரம் பார்த்தவன் அவள் கையில் இருந்த ரிமோட்டை பிடுங்கிவிட்டு என்ன கண்ணு என்றான் கடுப்பாக என்னங்க என்று அவள் கேட்க ஒரு வார்த்தை என்ன ஏதுன்னு கேட்காம நீ டிவி பார்க்குற என வேற என்ன செய்யணும் என்றாள் ஒன்றும் புரியாதவள் போல் என்ன செய்யணுமா என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு கூட நீ கேட்கலன்னா எப்படி எப்படியும் உங்களுக்கு பிடிச்சது தானே ஆர்டர் பண்ணியிருப்பீங்க இதில் கேட்க என்ன இருக்கு என்று பொன்னி மறுபடியும் தோள்களை குளுக்க சரி அப்போ வேற ஏதாவது பேசு என்றான் எனக்கு என்ன பேசன்னு தெரியல என்றவள் எழுந்து செல்ல விளைய தெரியலையா என்று அதிர்ந்தவன் எழுந்தவளின் கரங்களை பிடித்து திரும்ப அமர வைக்க பொத்தென்று பொம்மையாய் அமர்ந்தாள் என்ன கண்ணு நீ எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு நீயா இப்படி ஒரு வார்த்தை சொன்னா பதிலுக்கு நாலு வார்த்தை பேசுவ நீ ஏன் இப்படி இருக்க ஏன் இப்படி மாறி போயிட்ட என்று புகழ் படப்படக்க அவனை கண்களை சுருக்கி பொன்னி பார்த்தவள் உங்களுக்கு இப்போதான் கண்ணு தெரியுதா என்றாள் நக்கலாய் ஏய் என்ன கண்ணு எனும் போதே நிஜமா தான் கேட்கிறேன் இப்போதான் உங்களுக்கு நான் இப்படி இருக்கேன்னு தெரியுதா ஊருக்கு வந்தீங்க நாளைக்கு போலாம்னு சொன்னீங்க அடுத்து இங்கேயும் வந்தாச்சு வாரம் கூட ஒன்று முடிஞ்சது இதுக்கு நடுவில் நீங்கள் ஏதாவது என்கிட்ட சொல்லி இருந்தால் தான் நானும் பேச முடியும் அதை விட்டு என்னவோ எல்லா கேள்வியும் என்ன கேட்டால் எப்படி என்று இத்தனை நாள் மனதில் இருந்ததை கொட்டிவிட புகழேந்தி அமைதியாய் அழுத்தமாய்தான் அவளை பார்த்தான் என்ன பார்க்குறீங்க வீட்டில் அவ்வளவு நடந்தது சரி நான் சொல்லலதா ஆனா உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கவும் வாய்ப்பில்லைன்னு எனக்கும் தெரியும் அதை பத்தி எதுவுமே கேட்கல உங்க மனசுல எதுவுமே இல்லைங்கிறத போல அசோக் கூட சகஜமா இருக்கீங்க எல்லாரும் அப்படித்தான் இருக்காங்க ஆனா உங்களுக்கு நடுவுல மாட்டிட்டு நான் தான் முழிக்கிறேன் என்றவளுக்கு கடைசியில் வார்த்தைகளில் ஒருவித வெறுப்பு தெரிய ஹம் பேசி முடிச்சிட்டியா என்றான் அவனோ அசராமல் பொன்னியோ பதில் சொல்லாது பார்க்க இப்போ இவ்வளவு பேசுற நீ வீட்டுல அமுதா உங்ககிட்ட படிக்கணும்னு ஆசைன்னு சொன்னதுமே ஏன் கிட்ட நீ சொல்லி இருந்தா இப்போ இவ்வளவு நடந்தே இருக்காது இல்ல அம்மா கிட்ட நேரம் பார்த்தாவது சொல்லி இருக்கணும் இங்க பாரு கண்ணு நீயும் அமுதாவோட நல்லது நினைச்சுதான் பேசின வீட்டுல இருக்கவங்களும் அமுதாக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும் தான் பேசினாங்க ஆனா ரெண்டு பேருமே பேசின நேரம் தான் தப்பு எங்க அப்பா அசோக்கு அமுதாவை கொடுக்கணும்னு ஒண்ணு உங்க அம்மா கிட்ட பேசியிருக்கணும் இல்ல ஏன் கிட்ட சொல்லி உன் கிட்ட பேச சொல்லியிருந்தா நான் எப்படி சமாளிக்கணுமோ செஞ்சிருப்பேன் இல்ல நீயோ அமுதா மனசுல இப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்குன்னு ஏன் கிட்ட சொல்லி இருக்கணும் யாருமே எதுவுமே செய்யாம இப்போ உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணா எங்க வீட்டுல என்னை என்னவோ கொலகாரம் போல பாக்குறாங்க அவங்களுக்கும் நான் சப்போர்ட் பண்ணி உன்கிட்ட பேச முடியாது என்று அவன் சொல்லும் போதே எனக்கு கோபம் 
அதெல்லாம் இல்லை என்றாள் பட்டென்று பொன்னி பின்ன அவங்க நம்ம கல்யாணம் பண்ணதே தப்புன்னு போல பேசினாங்க நித்யாக்கா அம்மா ஆகட்டும் அன்பு மதினி ஆகட்டும் எனவோ நீங்க என கல்யாணம் பண்ணதே தப்புன்னு சொல்ற மாதிரி பேசினாங்க அதான் என்னால பொறுக்க முடியல நான் ஒன்னு ஓடி வரலையே என்று பொன்னி சொன்ன போது புகழேந்திக்கு அத்தனை நேரம் இருந்த ஒரு காட்டம் குறைந்து ஒரு மென்மை மனதினில் புகுந்து கொண்டது ஹம் சரி என்ன பண்ணலாம் சொல்லு நீ என்ன சொல்றியோ செய்யலாம் என்று தன்மையாக அவளின் கரங்களை எடுத்து தன் கைகளுக்கு இடையில் வைத்து கொள்ள நான் எதுவும் கேட்கல எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் சொல்றத சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் என இதுக்குத்தான் அத்தனை தரம் சொன்னேன் பொறுமையா போ இல்லையா அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு உங்க அம்மா கூட போய் இருன்னு என்று புகழ் சொல்லிட பொன்னிக்கு இன்னும் கோபம் வந்து விட்டது நான் என்ன கண்டேன் நித்யாக்க அம்மா வந்து இப்படியெல்லாம் பேச்சு ஆரம்பிப்பாங்கன்னு ஏன் நீங்க இல்லைன்னா நாங்க இருக்கக்கூடாதா என்றவளுக்கு அப்போதுதான் அவனுக்கும் சத்யாவிற்கும் ஏற்கனவே பேசி வைத்திருந்தது நினைவு வர அவனிடம் அதை கேட்டே விட்டாள் என்ன சொல்ற நீ என்று புகழ் முகத்தை சுழிக்க இத வச்சுத்தான் பிரச்சனையே சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரியாம பேசி முடிவு பண்ணிருப்பாங்களா என்று பொன்னி கேட்க எனக்கு அப்படி அவங்க பேசி வச்சதே தெரியாது மேபி இளங்கோக்கு பெரிய பொண்ணை கொடுத்தது போல எனக்கு சத்யாவை கொடுக்கணும்னா அத்தை நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா அவங்க நினைக்கிறதுக்காக எல்லாம் நான் கல்யாணம் பண்ண முடியாது எனக்கு பிடிக்கணும் முக்கியமா எனக்கு பொண்டாட்டியா வர்றவளுக்கு என்ன பிடிக்கணும் என்று நிறுத்தி அவளின் முகத்தினை பார்க்க இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல என்றுதான் பொன்னி பார்த்தாள் என்ன கண்ணு பதில் சொல்லு உம் சத்யாக்கு உங்களை பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறீங்களா என அவள் கேள்வியில் எரிச்சுற்றவன் அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா என்று கேட்க பொன்னிக்கும் அவன் கேள்வி எரிச்சல் தான் கொடுத்தது எப்ப வந்து என்ன கேட்கிறான் என்று உம் என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுன்னு சொன்னதான் ஞாபகம் அது அப்போ கேட்டேன் ஆனா இப்ப சொல்லு என்ன பிடிச்சிருக்கா என்று புகழ் கேட்க சொல்ல மாட்டேன் என்றவள் எழுந்து வேகமாய் உள்ளே சென்று விட்டாள் ஏ ஏன் சொல்ல மாட்ட என்றபடி புகழும் பின்னே வர இதுக்கெல்லாம் பதில் ஏன் கிட்ட இல்ல கல்யாணம் பண்ணிட்டு இத்தனை நாள் கழிச்சு கேட்கிற கேள்வியாயுது என்றவள் தூங்க போக ஏன் கேட்டா என்ன லாஸ்ட் வரைக்கும் கூட கேட்பேன் என்ன பிடிச்சிருக்கான்னு நீ பதில் சொல்லு என்றவன் அவளோடு வெட்சிட்டு நொல் புக ஐயோ இதென்ன பிடிவாதோ என்றுதான் பார்த்தாள் பொன்னி நீ எப்படி பார்த்தாலும் பதில் சொல்லித்தான் ஆகணும் முடியாது ஏன் எனக்கு தெரியல நீங்க அன்னைக்கு கேட்டப்போ நான் சரின்னு சொன்னேன் ஆனா பிடிச்சிருக்கா எல்லாம் சொல்ல தெரியல என்று பொன்னி விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னாள் ஆனால் புகழோ ஹம் இதத்தான் வீட்லையும் சொன்னேன் நான் சொன்னதுக்காக மட்டும்தான் சரின்னு சொன்னான் என்ன அவளுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதான்னு கூட இன்னும் தெரியல ஆனா நீங்க எல்லாம் பண்றத பார்த்தா கண்டிப்பா என்ன பிடிக்காம பண்ணிடுவீங்கன்னு என இப்படியே வா சொன்னீங்க என்று அதிர்ந்து பார்த்தவளை இன்னும் ஒட்டிப்படுத்தவன் அவள் கண்களை பார்த்து வேற எப்படி சொல்லியிருக்கணும் என்றான் மெது மெதுவாய் இல்ல அது அப்போ என்ன பிடிக்கலையா அப்படி இல்ல பிடிச்சிருக்கு அப்படிதானே என்றவன் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அவளிடம் இன்னும் நெருக்கம் காட்ட இப்படி கேட்டா நான் என்ன சொல்ல என்றவள் அவனை காண முடியாது கண்களை மூடிக்கொள்ள சரி சொல்ல வேண்டாம் பட் நானே தெரிஞ்சுப்பேன் என்று புகழ் அவள் கழுத்து நில் முகம் புதைத்து அவளின் வாசத்தை சுவாசம் செய்ய உடல் கூசினாலும் மனது லேசாய் ஆட்டம் கண்டாலும் ஏ ஏ இத்தனை நாள் தெரிஞ்சுக்க தோணலையா இன்னைக்கு மட்டும் என்ன என்று அவளது கேள்வியில் வேகமாய் நிமிர்ந்தவனின் அணைப்பு இருகி இருக்க அப்போ அதுக்குதான் ஹல்லப்படுத்தியா என்றவனின் பார்வை மேலும் தீவிரம் காட்ட அப்போ நான் ஹல்ல படுத்ததுனால தான் இதுவா என்றவளின் இதழில் நக்கல் இழையோட நக்கலு என்றவனின் இதழ்களோ அவளின் இதழ்களில் பதிந்து எழ அப்போதும் அவளின் பார்வையில் அதே உணர்வு தெரிய மீண்டும் மீண்டும் அவளின் இதழில் முத்தமிட்டவன் பின் நிமிர்ந்து பிடிச்சிருக்கா என்று கேட்க உங்களை பிடிச்சிருக்கா தெரியல பட் இது என்று அவனின் இதழை தொட்டு பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் என்று மெதுவாய் சொல்ல அட்டி பாவி புல்லுக்கட்டு என்றவன் மேலும் மேலும் அவனை பிடிக்க வைக்க முயன்றான் அவனோடு வாழ்ந்து பார்த்து விடுவோம் என்றுதானே பொன்னியும் இந்த திருமணத்திற்கு சரி என்று சொன்னால் இதோ வாழ்ந்து பார்க்க ஆரம்பித்தாகிவிட்டது இனி யாருக்கு யாரை பிடிக்கும் பிடிக்கும் என்பதையும் தாண்டி 
வேறெதுவும் உணர்வுகள் பிறக்குமா யார் அறிவார் தோற்றம் இருபத்தி இரண்டு ஊடல் கொஞ்சமாகவும் கூடல் மிஞ்சலாகவும் நாட்கள் பொன்னிக்கும் புகழேந்திக்கும் இனிதே நகர்ந்தது அவரவர் வீட்டினரை பற்றிய கவலைகளும் கருத்து வேறுபாடுகளும் இருந்தாலும் அதனையெல்லாம் தாண்டி இது எங்கள் வாழ்வு இது எங்களுக்கான நேரம் என்ற எண்ணமே மேலெழும்ப அவர்கள் காண பொழுதுகள் எல்லாம் அவர்களாலேயே அழகாக்கப்பட்டது கண்ணு கண்ணு என்று அவனும் என்னங்க ஏங்க என்று அவளும் மற்றதையெல்லாம் மறந்து ஒதுக்கி அவர்களுக்கான உலகத்தில் சஞ்சரிக்க எப்போதடா வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு போவோம் என்று அவனும் எப்போதடா வருவான் என்று அவளும் காத்திருப்புகளில் காதல் பேச தொடங்கினர் அன்று புகழ் ஆபீஸிலிருந்து கிளம்புகையிலே அவனின் நண்பர்கள் அவனை பிடித்து கொண்டனர் ட்ரீட் கொடு என்று சந்திரவோ லீவ் போட்டு போன மேரேஜ் முடிச்ச ட்ரீட் கூட வைக்கல நான் நல்லா எப்படி என் வீட்டில் விருந்து வச்சேன் என்று சொல்ல டே டே இப்ப என்ன உங்களுக்கு விருந்து வேணும் அவ்வளோதானே என்று புகழ் சொல்ல இன்னொருவன் புனிதோ கண்டிப்பா வேணும் என்று சொல்ல அன்றைய தினம் மாலை வீட்டிற்கு வந்ததும் பொன்னியிடம் சொன்னான் ஃப்ரெண்ட்ஸு ட்ரீட் கேட்கிறாங்க என்று அதுக்கென்னங்க கூட்டிட்டு போய் ட்ரீட் வைங்க என்று பொன்னியும் சொல்ல உம் இல்ல கண்ணு வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்றாங்க ரெண்டு பேருமே மேரேஜ் ஆனவங்க தான் ஸோ ஒய்ஃப் கூட வருவாங்க என ஓ அப்ப லீவ்ல பிளான் பண்ணுங்க என்று விட்டாள் அப்புறம் என்ன அந்த வார இறுதியில் சந்திரவும் அவன் மனைவியும் புனீத்தும் அவன் மனைவியும் வர புகழ் வீடே சிரிப்பிலும் பேச்சிலும் அதிர்ந்தது புனீத்தின் மனைவி மலையாளி அவளுக்கு இன்னும் தமிழ் அத்தனை சுலபமாய் பேச வந்திடவில்லை இவர்கள் அனைவரும் பேசுவதையும் சிரிப்பதையும் பாதி புரிந்தும் புரியாதது போல் பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் பொன்னி இதனை கவனித்தவள் அவளோடு ஓரளவு மலையாளத்திலும் கொஞ்சம் ஆங்கிலத்திலும் கலந்து கட்டி உரையாட மற்றவர்களை விட புகழேந்திதான் கண்களை விரித்து விரி வியப்பாய் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் காரணம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாய் அவன் மும்பையில் இருந்தும் அவனுக்கு ஹிந்தி நுனி நாக்கில் கூட ஒட்டவில்லை பிறர் பேசுவது அவனுக்கு புரியும் ஆனால் அவனுக்கு பேச வரவில்லை அவ்வளவே மற்றபடி ஆங்கிலமும் தமிழும் தான் நண்பர்கள் யாரேனும் கிண்டல் செய்தா போடடே போடா தாய்மொழி தமிழ் என வாழ வைக்கும் என்று விடுவான் ஆனால் இன்று அவன் மனைவி அவனின் நண்பர்கள் முன்னிலையில் தனக்கு தெரியாத வேறொரு மொழியை சர்வசாதாரணமாய் பேசுகையில் பல் இடுக்கில் எப்போதாவது சிக்கிக் கொள்ளும் சிறு கடுகு போல அவன் மனதின் ஓரத்தில் ஒரு பொறாமை எட்டி பார்த்ததுதான் ஒரு வழியாய் அனைவரும் கிளம்பவும் பொன்னையும் வேலைகள் எல்லாம் முடித்துவிட்டு வந்து அமர அவளை ஒட்டிக்கொண்டே அமர்ந்தவன் உனக்கு வேறென லாங்குவேஜ் எல்லாம் தெரியும் என்றான் சாதாரணமாய் கேட்பது போல ஏங்க என்றவள் லேசாய் நகர ஹம் சொல்லே என்றவன் அவளை நெருங்கி அமர்ந்தான் அவளை நகர விடாது அவன் பேச்சு வேறென்றாலும் பார்வையும் தொடுகையும் வேறு உணர்த்த ஏன் சொல்லுங்க சொல்றேன் என்றவள் கொஞ்சம் நெளிய நீ ஏன் நெளியிற என்றவன் அவளை இடையோடு சேர்த்து அணைத்து சொல்லு வேறென லாங்குவேஜ் எல்லாம் தெரியும் என்று திரும்ப கேட்க ஹம் தமிழ் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் மலையாளம் கொஞ்சம் ஹிந்தி என்று சொல்ல அப்ப உனக்கு ஹிந்தியும் தெரியுமா என்றான் இன்னும் கண்களை விரித்து ஏன் ஏ கொஞ்சம்தான் தெரியும் எல்லாம் படம் பார்த்து பழகினதுதான் என்றவள் ஏன் இப்படி என்று பார்க்க ஹம் சரி சரி என்றவன் அப்ப எனக்கும் சொல்லி கொடு என்றபடியே அவளின் கோந்தலில் முகம் புதைக்க ஹம் என்னாச்சு உங்களுக்கு என்று அவளும் விலக பார்க்க அது அவளால் முடியத்தான் இல்லை சொல்லி கொடு இல்லாட்டி இப்படித்தான் என்றவன் செல்லம் கொஞ்ச இல்லனா என்றாள் அவளோ மிஞ்ச பார்த்து இல்லனாலும் சொல்லி கொடு என்றவன் வார்த்தையை இழுத்தபடி அவளையும் இழுத்து அணைக்க அதே நேரம் அவளின் அலைபேசியும் என்னை கொஞ்சம் பாரேன் என்று சப்தம் விட்டது போன் ரிங் ஆகுது என்று பொன்னியின் குரல் ஹஸ்கியாய் ஒழிக்க அப்புறம் பேசிக்கலாம் என்று அவனோ அவளை மேலும் மேலும் தன் கைகளுக்குள் சிறை வைக்க அலைபேசியோ திரும்ப திரும்ப அலறி கொட்ட இருங்க பேசிக்கிற என்றவள் அவளின் போனை எடுத்து பார்க்க அழைப்பது மங்கை என்று தெரியவும் அதுவும் இந்த நேரத்தில் என்றதும் வேகமாய் ஹலோ அம்மா என்றாள் பேசுவது மங்கை என்றதும் புகழ் தொல்லை செய்யாது எழுந்து போக நினைக்க பொன்னிதான் அவனை பிடித்து நிறுத்தி மீண்டும் தன்னருகே அமர வைத்துக் கொண்டாள் என்னம்மா இந்த நேரத்தில் கால் பண்ணியிருக்க என்றவள் லேசாய் புகழ் மீது சாய்ந்து கொள்ள அவனுமே கொஞ்சம் அவளின் தோள் மீது கரம் போட்டு அமர்ந்து கொண்டான் 
கொஞ்சம் மனசு சரியில்லை பொன்னிமா அதான் ஓங்கிட்ட பேசலாம்னு என்றவரின் குரலே அவரின் மன வருத்தத்தை காட்டி கொடுக்க ஏமா என்னாச்சு என்றவள் புகழின் முகத்தினையும் ஒரு முறை குழப்பமாய் பார்த்து கொண்டாள் இல்ல பொன்னி அசோகுக்கு பொண்ணு பார்க்க சொல்லியிருந்தோம்ல என்று மங்கை சொல்லும் போதே ஐயோ என்று பொன்னி புகழின் மீது சாய்ந்திருந்தவள் நிமிர்ந்து விட அவனுக்குமே என்னானதோ என்று அதிர்வு தொற்றியது ஆனால் பொன்னியின் மனதில் வேறு எண்ணம் எங்கே புகழின் வீட்டினர் யாரும் மங்கையிடம் இதை பேசி அதனால் எதுவும் ஆகிவிட்டதோ என்று அம் அம்மா என்னாச்சு ஒரு பொண்ணு ஜாதகம் சரியா பொருந்தி வந்தது அசோக் கிட்ட கேட்டதுக்கு அவனும் சரின்னு சொல்லிட்டான் சரி தரகர் வரவும் அவர்கிட்ட சொல்லி பொண்ணு வீட்டில் கேட்டுட்டு சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் அவங்க சரின்னு சொல்லிட்டா அடுத்து ஒன்னையும் மாப்பிள்ளையும் கூட்டிட்டு போய் பேசலாம்னு என்றவர் அப்படியே நிறுத்த மா முழுசா சொல்லு உன் குரலே எப்படியோ இருக்கு என்றவளுக்கும் என்னானதோ என்ற பதற்றம் தரகரும் போய் பேசியிருக்காரு பெண்ணி அவங்களும் சரி நாங்க ஜாதகம் பார்த்துட்டு விசாரிச்சுட்டு சொல்றோம்னு சொல்லியிருக்காங்க நானும் சரின்னு சொல்லிட்டேன் ஆனா இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தரகர் வந்தாரு பொண்ணு வீட்டில் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னாரு என மா இதுக்கா இவ்வளோ வருத்தம் இப்போ என்ன வேற பொண்ணு பார்க்கலாம் அவ்வளோதானே அதுக்கே இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுற அசோக்கிட்ட இப்படி தான் பேசினியா என்று பொண்ணு இதெல்லாம் சாதாரணம் என்று பேச புகழுக்கு அப்போதுதான் ஓரளவு இவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்று புரிந்தது அவனின் முகம் யோசனையாய் மாறியது இல்ல பொன்னி அவங்க வேண்டா சொன்னதுக்கு காரணம் இங்க நம்ம ஊர்ல நடந்த பிரச்சனை என்று மங்கை அழாத குறையாக சொல்ல பொன்னிக்கு பகீர் என்றது மா என்ன சொல்ற என்றவள் அதே அதிர்ச்சியோடு புகழை பார்த்தாள் இப்போது மா என்று குரலை உயர்த்தியவள் எழுந்தே விட்டாள் இத அசோக் கிட்ட சொன்னா ரொம்ப வருத்தப்படுவானுதா போங்கிட்ட சொல்றேன் பொன்னி சங்கடமா போச்சு என்று மங்கையின் குரல் தன் மக்களின் வாழ்வை எண்ணி கலங்க தன் மனதில் இருக்கும் கலக்கத்தை விடுத்து மா இதெல்லாம் நீ பெருசா நினைக்காதம்மா இப்ப என்ன அசோக்கு பொண்ணு கிடைக்காதா என்ன அசோக் மேல யார் தப்பு சொல்ல முடியும் அவன் தான் எந்த தப்பும் பண்ணலையே எனும் போதே புகழேந்தி எழுந்து உள்ளே சென்று விட்டான் அது வேறு பொண்ணுக்கு நெஞ்சுக்குள் பிசைய மா பிளீஸ் மா நீ எதுவும் நினைக்காத இப்ப என்ன இந்த பொண்ணு இல்லைன்னா வேறு பொண்ணு பார்க்கலாம் என்றவள் ஒரு விதமாய் மங்கையை சமாதானம் செய்து பேசி முடிக்கவும் அவளுக்குமே மனது எப்படியோ ஆனது இத நடா ஒன்று போய் ஒன்று வருகிறது என்று இது போலவே பார்ப்பவர்கள் அனைவரும் சொன்னால் என்ன செய்ய அசோக் வாழ்க்கையை எண்ணி ஒருவித கலக்கம் பிறக்க அதுவே அவளுக்கு கோபமாய் வெளிப்பட்டது புகழை தேடி அறைக்குள் போக வேலை செய்வது போல அவனின் மடிக்கணினியில் அமர்ந்திருக்க இத்தனை நேரம் கொஞ்சிக்கொண்டு இருந்தவன் இப்போது மட்டும் வந்து கனக்கச்சிதமாக வேலை செய்யவும் பொன்னிக்கு சொல்லவும் வேண்டுமா மெத்தையில் சட்டென்று அவளின் அலைபேசியை தூக்கி போட்டவள் அம்மா போன் பண்ணாங்க என்றாள் இங்கோ பார்த்து ஆஹ் தெரியும் கண்ணு அதான் நீங்க பேசட்டும்னு வந்துட்டேன் என்றவனின் பார்வையும் அவனின் வேலையில் இருக்க அப்படி தெரியலையே என்றாள் நக்கலாய் என்ன கண்ணு என்று புகழ் நிமிர ஏன் நாங்க பேசினது வச்சு உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கெஸ் பண்ண முடியாதோ என்றாள் குத்தலாய் இப்ப என்ன பண்ண சொல்ற நீ என்ன விஷயம்னு கேட்காம எனக்கு நான் வந்து இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கீங்க என்றவளுக்கு நிஜமாகவே அவளின் உணர்வுகளை எப்படி வெளிப்படுத்த என்று தெரியவில்லை சரி சொல்லு என்ன விஷயம் என்றவன் கொஞ்சம் பொறுமையாகவே பேச அவனை முறைத்தபடிதான் மங்கை சொன்னதை சொன்னால் பொன்னி அனைத்தையும் கேட்டவன் முகம் மாறினாலும் சரி இதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் என்றான் புரியாது புகழேந்திக்கு உண்மையாகவே இதில் அவன் என்ன செய்ய முடியும் என்பது புரியவில்லை முதலில் இப்படியெல்லாம் பேச்சு வரும் என்பது கூட அவன் நினைக்கவில்லை இதில் பொன்னி அவனை முறைத்தாள் அவனும் தான் என்ன செய்வான் கேள்வி கேட்டவனை பார்த்தவள் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம் என்று கடுப்பாய் கூறிவிட்டு படுத்துவிட அவனுக்குத்தான் எப்படியோ போனது பொன்னி என்று அவளை தன் புறம் திருப்ப முயன்றவன் தோற்று போக ஏ இப்ப திரும்புறியா இல்லையாடி என்று ஒரு அதட்டலை வைத்த பின்னேதான் அவள் திரும்பினாள் பொன்னியின் வெளிகளில் மெல்லிய நீர்படலம் தெரிய அதனை பார்த்தவன் கண்ணு இப்ப ஏன் அழற என்றான் புரியாது அழாம அசோக் லைஃப்ல இது வரைக்கும் ஒரு விஷயம் கூட நல்லதா நடந்ததில்ல அப்பா இருக்கும் போதே ஒவ்வொரு விஷயமும் அவனுக்கு அவனே பண்ணிக்கிட்டான் அப்போ இப்போ அவனுக்கு ஒரு நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறப்போ இப்படி ஒரு பேச்சு என்று சொல்ல சரி 
சரி கஷ்டம்தான் ஆனால் நீயே பாரே அசோக்குக்கு நல்ல லைஃப் அமையும் இனிமே ஒருத்தியா பிறந்து வரப்போறா என்று புகழ் சமாதானம் செய்ய அவனை ஒரு நொடி ஆழ்ந்து பார்த்தவள் உங்களுக்கு நடந்தது எல்லாம் செவி வழி செய்திதான் இப்படி இப்படி ஆச்சுன்னு கண்ணு முன்னாடி பார்த்திருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் அதோட வழி என்னன்னு என்றவளின் குரலில் சுத்தமாய் எந்த உணர்வும் இல்லை பொன்னியின் இந்த வார்த்தைகளில் புகழேந்தியே கொஞ்சம் திடிக்கிட என்ன பார்க்குறீங்க என்னதான் அசோக் மேல தப்பில்லைன்னாலும் ஊர்ல அத்தனை பேர் முன்னாடி அடி வாங்கினது யார்னால மறக்க முடியும் என்று பொன்னி கேள்வி கேட்க புகழேந்திக்கு எந்த பதிலும் சொல்ல முடியவில்லை அமுதாவை அசோக்கிற்கு பேச வேண்டாம் என்று பொன்னி வீட்டிற்குள் வீட்டு ஆட்களிடம் சொன்னதையே பெரிய கௌரவ குறைச்சலாக நினைத்து அப்படி பேசினர் இன்று இதோ இந்த கேள்விக்கு அவன் என்ன பதில் சொல்வான் சொல்லுங்க யார்னால மறக்க முடியும் அவன் நல்லது நினைச்சுதான் பண்ணா ஆனா அப்போ அமுதா ஒரு வார்த்த தைரியமா பேசியிருந்தா எல்லார் முன்னாடியும் உண்மை வெளியே வந்திருக்கும் இப்போ யார் நம்புவா அட உள்ளூர்காரங்களை விடுங்க அவனுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைகிறப்போ இதனால பிரச்சனை ஆகாதா என்ன என்று பொண்ணி பேச பேச புகழேந்தி ஆடித்தான் போனான் உண்மைதானே அசோக் நல்லது நினைத்தே செய்திருக்கலாம் புகழும் பொன்னியை விரும்பியே திருமணம் செய்திருக்கலாம் ஆனால் பிறர் அதெல்லாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எதுவும் இல்லையே அட ஊர் ஆயிரம் பேசும் என்று கண்டு கொள்ளாது நம் வாழ்வை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம்தான் ஆனால் அசோக் வாழ்வில் இதனால் ஒரு பிரச்சனை என்றால் அதை மங்கையும் சரி இல்லை பொன்னியும் தான் தாங்கிக் கொள்வாளா பொன்னிக்கு மனதினில் ஒருவித பயம் கூட சூழ்ந்து விட்டது ஆனால் புகழேந்தியோ அவன் முகத்தில் எதையும் காட்டாது அவளைத்தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் என்ன அப்படி பார்க்குறீங்க அசோக் மேல தப்பில்லைதான் ஆனா இந்த விஷயத்துல அமுதா பேருந்தானே வந்தது அதையே கொஞ்சமும் யோசிக்கல நீ என்றான் ஒரு வித குரலில் என என்று பொண்ணி திகைத்து கேட்க உம் இப்போ ஒரு பொண்ணு வீட்டுல வேண்டாம்னு சொன்னதுக்கே நீ இவ்வளோ ஃபீல் பண்ற அப்போ அப்படித்தானே அமுதாக்கும் நாளைக்கு அவளுக்கும் மாப்பிள்ள பாக்குறப்போ ஊர்ல விசாரிக்க மாட்டாங்களா என்ன இப்போ இந்த பேச்சு வர மாதிரி அப்போ அந்த பேச்சு வராதா என்ன என்று புகழ் கேட்க அதுக்கு அதுக்கு அப்போ அப்போ அதுக்கு தான் அமுதாக்கு அசோக்க பேசணும்னு எல்லாரும் சொல்றாங்களா என்றால் ஒரு வித ஆத்திரத்தில் கடைசியில் இவன் மனதிலும் இதே எண்ணமா என்ற எண்ணம் பொன்னிக்கு வந்ததும் மனதில் ஒரு சின்ன ஏமாற்றம் கூட பரவியது நான் அதை பத்தியே பேசல கண்ணு ஆனா அசோக் லைஃப் இதனால ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்றப்போ அதே நேரம் அமுதா பத்தியும் யோசிக்கணுமே என்றவன் அவளின் இடுக்கிய பார்வை கண்டு சரி வீட்டில் அவ்வளோ நடந்தது நீ ஏன் அத்தை கிட்ட அசோக் கிட்ட சொல்லல இதுக்கு பதில் சொல்லு என்று கொஞ்சம் பிடிவாதமாகவே கேட்டான் அது என்று பொன்னி பதிலை தேட நீ ஆன்சர் பண்ணித்தா ஆகணும் கண்ணு என்றான் பிடிவாதமாகவே சொன்னா எல்லாருக்கும் சங்கடம் நாளைக்கு அவங்களும் எல்லாரையும் நேருக்கு நேராக பார்க்க வேண்டாமா அதான் அதுவும் இல்லாம என்று நிறுத்தியவள் புகழை பார்த்து பேச்சை மறந்தாள் ஹம் சொல்லு அதுவும் இல்லாம இவ்வளோ நடந்தது இதனால தான் நான் கிளம்பி இங்கே வந்தேன் வீட்டில் யாரும் என்கிட்ட பேசுறது இல்லைன்னு தெரிஞ்சா ஒருவேளை அசோக் எனக்காக என் லைஃப்ல எந்த வித மனக்கசப்பும் இருக்கக்கூடாதுன்னு கூட அவ அமுதாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க சரின்னு சொல்லுவான் ஆனா 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 முதல்ல ஒரு விஷயம் அசோக் மனசுல அமுதா மேல அப்படி ஒரு எண்ணம் இல்ல அப்படியே அவன் சரின்னு சொன்னாலும் அது அமுதாக்கு தானே அசிங்கம் என்று பொண்ணி இத்தனை நாள் தன் மனதில் இருந்ததை எல்லாம் சொல்லிவிட உம் இவ்வளவு யோசிக்கிற நீ பின்னையே அமுதா கிட்ட இப்ப வரைக்கும் பேசல என்றான் புகழும் அனைத்தையும் நானும் கவனித்து கொண்டுதான் இருக்கிறேன் என்பது போல பேசல அவ்வளவுதான் அசோக்கும் சரி நானும் சரி அமுதானால நிறைய பேச்சு வாங்கியாச்சு நான் கூட அமுதா பயப்படுறான்னு நினைச்சேன் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா கூட பயப்படலாம் ஆனா நம்மனால அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல பேசணும் அத அவ பண்ணல என்றவள் போதுமா விளக்கம் என்று பார்க்க ஹம் என்று பெருமூச்சை விட்டவன் சரி ஃபீல் பண்ணாத தூங்கு என்று அவளை படுக்க வைக்க முயல எனக்கு தூங்க தெரியும் என்றவள் உங்க கேள்வி எல்லாம் முடிஞ்சுதா என்றாள் அப்போதும் கடுப்பு மாறாத குரலில் 
இருக்கு ஆனா இப்போ வேணாம் பரவாயில்ல கேளுங்க இல்ல நீ தூங்கு கேளுங்கன்னு சொன்னேன் இல்ல இவ்வளவு இருக்கு பின்ன எப்படி எனக்கு உன்னை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க என்று புகழ் கேட்டுவிட பொன்னி அத்தனை நேரம் முகத்தினில் இருந்த இறுக்கத்தை விடுத்தது ஹா ஹா என்று பலமாய் சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் கண்ணு என்ன இது என்று புகழ் அவளின் கரங்களை பிடிக்க என்ன இது ஹ என்ன இது எப்ப கேக்குறீங்க இந்த கேள்வி என்று பொன்னி கேட்டுக்கொண்டே சிரிக்க பதில் சொல்லு என்றவன் சிரிக்காதே என்பது போல கைகளை ஆட்ட ஹம் இவ்வளவு இருக்கு ஆனாலும் ஏன் என்ன உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க தெரியலையா ஹ ஒரே ஒரு காரணம்தான் உங்களை எனக்கு பிடிச்சது அது மட்டும்தான் காரணம் என்றவள் சிரிப்பை நிறுத்தி அவனின் கண்களைத்தான் பார்த்தாள் நிஜமாய் புகழ் அந்த பதிலை எதிர்பார்க்கவில்லை என்பது அவனின் கண்கள் விரிந்ததிலேயே தெரிய பொன்னி எனக்கு தூக்கம் வருது என்று சொல்லி படுக்க ஹே கண்ணு இப்போ இப்போ நீ என்ன சொன்ன என்றான் அவளை படுக்க விடாது எதுவும் இல்லையே தூக்கம் வருதுன்னு சொன்னேன் என்றவள் அவனின் கரங்களில் இருந்து திமிர இல்ல அதுக்கு முன்னாடி என்றவன் அவளை வீம்பாய் அமர வைத்தான் மீண்டும் என்ன சொன்ன எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சும்மா திரும்ப கேட்டா சொல்ல முடியாது அப்போ அன்னைக்கு கேட்டதுக்கு பிடிச்சிருக்கா தெரியலன்னு சொன்ன ஆமா ஒருத்தி நம்மளை பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணாளா இல்லையானே தெரியாத மனுஷங்கிட்ட என்ன சொல்ல என்றவள் பேசும் பேச்சு எங்கோ ஆரம்பித்து எங்கோ போவதாய் உணர்ந்தாள் சரி அப்ப சொல்லு ஏன் என்னை பிடிச்சது என்று புகழ் அவளின் முகத்தினை அவன் புறம் திருப்ப நீங்க தானே என்னை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லு சொன்னீங்க அதனாலதான் பிடிச்சது வேற எதுவும் இல்ல என்றவள் அவன் யோசிக்கும் நேரத்தில் திரும்ப படுத்து கொண்டாள் ஆனால் புகழ் ஏந்தி பொன்னியிடம் அடுத்து எதுவுமே கேட்கவில்லை இத்தனை நாள் மனதினில் உறுத்தி கொண்டு இருந்த ஒரு விஷயம் இப்போது தெளிவானது போல இருக்க இத்தனை விஷயங்கள் நடந்தும் அவை அனைத்தையும் தாண்டி பொன்னியும் சரி அவள் வீட்டினரும் சரி அவனையும் அவர்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாய் ஏற்றிருக்கிறார்கள் என்றால் அது பெரிய விஷயம்தானே அதிலும் அசோக் இப்போது வரைக்கும் அவன் கொடுக்கும் மரியாதையில் எவ்வித குறைவும் இல்லை இதை நீ எப்படி அவன் அவன் வீட்டில் சொல்வான் சொல்லித்தான் புரிய வைக்க முடியுமா இதில் அனைவருமே என்னவோ இவர்களின் திருமணமே நடந்திருக்க கூடாது என்பது போல நினைக்க அந்த பேச்சு பொன்னிக்கு எப்படியான ஒரு வழியை கொடுத்திருக்கும் என்று புகழேந்திக்கு இப்போது புரிந்தது முன்னை விட பொன்னியை இன்னமும் புரிந்தது தோற்றம் இருபத்தி மூன்று கண்ணு புகழு நீ சொல்ற எல்லாமே சரிதான் ஆனா இதெல்லாம் ஒத்து வருமா என்று குழம்பிய முகத்துடன் கேட்ட மகராசியை இன்னும் எத்தனை சொல்லி புரிய வைக்க என்பது போல்தான் பார்த்தான் புகழேந்தி மகராசி மட்டும் குழம்பி நிற்கவில்லை வீட்டில் இருந்த அனைவருமே அப்படித்தான் பொன்னியை தவிர ஏனெனில் அவள் அங்கே இல்லை ஊருக்கே வரவில்லை அவள் சென்னையில் அசோக்கின் வீட்டில் மங்கை அசோக்கோடு இருந்தாள் புகழேந்தி மட்டும்தான் இங்கே ஊருக்கு வந்திருந்தான் வா என்று அழைத்திருந்தார்கள் அவனின் கையெழுத்து தேவைப்பட்டதால் ஊருக்கு அவனாய் கிளம்பவில்லை ஆனாலும் ஊருக்கு போகிறோம் என்றதுமே மனதினில் ஒரு முடிவும் சேர்ந்தே பிறந்திருந்தது மன்னவன்தான் போன் போட்டு அழைத்தார் சரிப்பா வர்றேன் என்றவன் பொன்னியையும் அழைத்தான் கண்ணு நாளைக்கு ஊருக்கு போயிட்டு வரலாமா என்று ஆனால் அதற்கு கொஞ்சம் நேரம் முன்னேதான் அசோக் அழைத்து நேற்று நைட் ஊருக்கு வந்துட்டேன் பொன்னி இன்னைக்கு அம்மாவை கூட்டிட்டு அங்கே வந்துடுவேன் என்றிருந்தான் பொன்னியாகவே மனதினில் அம்மா இங்கே வந்துட்டா போய் பார்த்துட்டு வரணும் என்று ஒரு கணக்கு போட்டிருக்க இப்போது புகழ் அவளையும் ஊருக்கு அழைக்க யோசனையோடு ஹம் போயிட்டு எப்ப வருவோம் என்றாள் ஊருக்கு போவோம் என்றதும் சந்தோஷமாய் சரி சொல்வாள் என்று பார்த்தாள் அவள் யோசனையாய் சொன்னதும் புகழும் ஏன் கண்ணு லீவே வீக்கெண்ட் மட்டும்தானே என ஓ என்றவள் ஹம் சரி கிளம்பலாம் என்று ஏமாற்றத்தை மறைத்து சொல்ல இங்க பாரு என்னாச்சு உனக்கு டக்குன்னு டல்லாகிட்ட என்று பிடித்து நிறுத்தி கேட்ட பின்னே தான் சொன்னால் அம்மா இங்கே வருகிறார்கள் என்று ஓ என்று அவளை போலவே இதழை குவித்தவன் கேட்டதுமே சொல்றதுக்கு என்ன கண்ணு என அதான் இப்ப சொல்லிட்டேனே என்றாள் அப்போதும் ஊருக்கு போக வேண்டுமா என்பது போல அவளின் முகத்தினை கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தவன் நான் பார்த்து ஆசைப்பட்ட பொன்னி நீ இல்ல என்ன அசர வச்ச பால்வாடி டீச்சரும் நீ இல்ல என்ற தலையை ஆட்டி ஆட்டி புகழ் சொல்ல அவன் சொன்ன விதத்தில் 
ஹா ஹா என்று சிரித்தவள் ஏ எனக்கு என்ன இப்போ என்று தன்னைத்தானே சுற்றி காட்ட அவளை திரும்பவும் பிடித்து நிறுத்தியவன் அந்த பொண்ணி படப்படன்னு மனசுல இருக்கிறத அப்படியே பேசிடுவா ஆனா இந்த பொண்ணி ஹம் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் வாங்குறதுக்குள்ள எர்வா மேடின் யூஸ் பண்ற நிலம வந்துடும் போல என்று புகழேந்தியும் சிரித்தே சொன்னாலும் அவன் குரலிலும் இப்படி ஏன் மாறினாய் என்று கேள்வி இருக்கத்தான் செய்தது எர்வா மேட்டினா ஹ என்று சிரித்தவள் அவனை பார்த்து கைகளை நீட்டி இருங்க இருங்க உங்களை அப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன் என்று அப்போதும் சொல்லி சிரித்தவள் ஒரு வழியாய் சிரித்து முடித்து அதெல்லாம் பொன்னா பறந்திருந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு கல்யாணம் ஆகி போனாதா உங்களுக்கு புரியும் ஏன் இப்படி மாற்றம் எல்லாம் வருதுன்னு என்று சகஜமாய் சொல்வது போல பொன்னி சொல்லி நகர்ந்திட அவள் சொன்ன பதிலில் பேச்சு மறந்துதான் நின்றான் அதன் பின் அவன் போவோமாய் என்றும் கேட்கவில்லை வருகிறாயா என்றும் கேட்கவில்லை நான் மட்டும் போகவா என்றும் சொல்லவில்லை ஆனால் மறுநாள் புகழ் ஆபீஸ் விட்டு வருவதற்கு முன்னே அசோக் வந்திருந்தான் அசோக் என்று பொன்னி விழிகளை விரிக்க நீ ரெடியா இருப்பன்னு புகழ் சொன்னாரு என்று அசோக் கேட்கவும் ஊருக்கு போகணும் சொன்னது இவனுக்கு எப்படி தெரியும் என்று பொன்னி யோசிக்கும் போதே புகழ் வந்து விட்டான் ஹாய் அசோக் என்று கரம் கொளுக்கியவன் நீ இன்னும் ரெடி ஆகலையா என்று பொன்னியை பார்த்து கேட்க இல்ல அது அம்மா என்று பொன்னி திக்க சரிதா போ போயி ட்ரெஸ் எடுத்து வை நானும் அப்படியே ஊருக்கு கிளம்புறேன் நீ அசோக் கூட போ என்று புகழ் சொல்லியபடி உள்ளே செல்ல என்னது ஏங்க என்ன சொன்னீங்க என்று அவன் சொன்னதை நம்ப முடியாத அவன் பின்னேயே போக அசோக் தான் அங்கே தனியாய் நின்றிருந்தான் பொன்னி அவன் பின்னேயே வந்திட வேகமாய் புகழ் வந்தவன் அசோக் நீங்க உட்காருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பொன்னி ரெடி ஆகிடுவா என்று விட்டு திரும்ப உள்ளே வந்தவன் அசோக் தனியா இருக்காங்க நீ பாட்டுக்கு வந்துட்ட என்று அவளை கடிய இதெல்லாம் நீங்க ஏன் முன்னாடியே சொல்லல சோ உங்க தப்பு தான் என்றவள் கைக்கு கிடைத்த உடைகளை வேகமாய் ஒரு பையனுள் வைக்க ஹம் சொல்லுவ சொல்லுவ என்றவனும் அவனது உடைகளை மற்றொரு பையில் திணித்தான் நீங்க சாப்பிடல என்று பொன்னி சொல்லும் போதே போற வழியில பாத்துக்கிறேன் என்றவன் ஓகே கண்ணு சண்டே வந்துடுவேன் என்று சொன்னவன் அவளின் நெற்றியில் இதல் பதிக்க ஹம் என்றவள் வீட்டுல நான் வரலன்னு கேட்டா என்ன பண்றது என்றாள் ஃப்ரீயா விடு நான் பேசிக்கிறேன் என்றவன் வெளியே வர அவனின் பின்னே பொன்னியும் வர அசோக் எழுந்து கொண்டான் போகலாம் என்பது போல தேங்க்ஸ் அசோக் என்று புகழ் சொல்ல இதுல என்ன இருக்கு நீங்க வர்றப்போ சொல்லுங்க பொன்னிய வந்து விடுற என்று அசோக்கும் சொல்ல என்ன இது எனக்கு என்ன போக வர தெரியாதா என்றாள் பொன்னி கடுப்பாய் என்னவோ சின்ன பிள்ளைகளை கைப்பிடித்து அழைத்து போய்விட்டு அழைத்து வருவது போல் இருந்தது அவளுக்கு அதென்ன சின்ன பிள்ளை போல் என்னை நடத்துவது என்று ஒரு எரிச்சல் கூட இப்போது அது மத்த டைம்ல போய்க்கோ என்று புகழேந்தி சொல்லிவிட அசோக் அந்த பேச்சில் தலையிடவில்லை புகழேந்தி அவனின் நானோவில் கிளம்பிவிட இன்னொரு பக்கம் பொன்னி அசோக்கின் பின்னே அமர்ந்து டாட்டா காட்டிவிட்டு சென்றாள் பொன்னிக்கு தன் அம்மா அண்ணனோடு இரண்டு நாட்கள் இருக்கப் போகிறோம் என்ற எண்ணம் சந்தோஷம் கொடுத்தாலும் புகழ் மட்டும் தனியே செல்வது கொஞ்சம் சங்கடமாய் இருந்தது அசோக்கோட வீட்டிற்கு போனதுமே மங்கையை கட்டி கொண்டவள் அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் புகழுக்கு அழைத்தாள் சாப்பிட்டீங்களா என்று இல்ல கண்ணு நான் சாப்பிட்டுப்பேன் என்று விட்டான் அதன் பின் மங்கை அசோக்கோடு பேச்சு நகர மங்கை தான் மகளை கடிந்து கொண்டார் நீ ஊருக்கு போயிருக்கணும் என்று மா நான் என்ன செய்ய அவர் தான் அனுப்பினார் என்றவள் சொல்லவா முடியும் என்னிடம் யாரும் அங்கே பேசுவதும் இல்லை அழைக்கவும் இல்லை என்று மாப்பிள்ள சொன்னா நீ கிளம்பி வந்துடுறதா உங்க வீட்டுல என்ன நினைக்க மாட்டாங்க இங்க வந்துட்டு அடுத்து அங்கு போகவே இல்லை என்று மங்கை சொல்ல பொன்னிக்கு பொசுக்கென்று கோபம் வந்துவிட்டது உடனே புகழுக்கு அழைத்தவள் எங்கே இருக்கீங்க என்று கேட்க அவனும் சொல்ல அங்கேயே வெயிட் பண்ணுங்க நான் வர்றேன் என்று பொன்னி எழுந்து விட்டாள் ஏய் ஏய் என்ன பேச்சு என்று அசோக் அவளை அதட்ட மங்கையோ என்ன இவ இப்படி பண்றா என்று பார்த்தார் புகழேந்தியோ பொனே அங்க இருக்கிறவங்க டென்ஷன் பண்ணாம இரு நான் ஊருக்கு போனதும் கால் பண்றேன் என்று வைத்து விட்டான் பொன்னி என்ன இப்படி என்று அசோக் கடிய அவளோ ஒரு வேகத்தில் பின்ன நான் என்ன செய்ய அங்கையும் கூப்பிடல இங்க வந்தா ஏன் வந்தன்னு அம்மா கேட்கறாங்க நான் என்ன செய்யட்டும் இதுக்கு நான் தனியாவே இருந்திருப்பேன்ல என்று வார்த்தைகளை விட்டிருந்தாள் பொன்னி இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை ஆனால் பேசிவிட்டாள் போகட்டும் போகட்டும் என்று கண்டுகொள்ளாது எத்தனையை தான் விட முடியும் என்ன இருந்தாலும் 
புகுந்த வீட்டினரின் இந்த உதாசீனம் அவளை கொஞ்சம் வருந்த செய்ததுதான் அதையும் மீறி இதெல்லாம் சொல்லிட வேண்டும் என்று அவள் நினைக்கவே இல்லை சொன்ன வார்த்தைகளை உணர்ந்த பின்னரேதான் அவளுக்கும் புரிய அச்சோ என்று அவள் அம்மாவையும் அண்ணனையும் பார்க்க அவர்களோ என்னாச்சு என்றுதான் பார்த்தனர் அது அது அவர் சைன் வேணும்னு வர சொன்னாங்க அதான் என்று பொன்னி இழுக்க அசோக் நம்ப மாட்டாதவன் போல் பார்க்க மங்கை பொன்னி எதுவும் மறைக்கிறியா ஊருக்கும் திடீர்னு போகணும்னு சொன்ன அன்னைக்கு உன் நாத்துனா மாமியா இல்லா சரியா உன்கிட்ட பேசல என்னன்னு கேட்டதுக்கும் நீ ஒன்னும் இல்லைன்னு சொல்லிட்ட என்று கேட்க நிஜமாவே ஒன்னும் இல்லம்மா அவருக்கு அங்க வேலை இருக்கு போறாரு நீங்க வரேன்னு சொன்ன சரின்னு எனக்கு அனுப்பிட்டாரு எனக்கே தெரியாது அசோக் வந்த அப்புறம்தான் தெரியும் என்றவள் அப்படித்தானே அசோக் என்று அவனை பார்த்தவள் ஆமா சொல்லு என்றாள் கண்களில் அசோக்கும் அவளை பார்த்து கொண்டே ஆமாம் என்று சொல்ல மங்கை அப்போதுதான் ஓரளவு சமாதானமானார் அங்கே புகழேந்தி வீடு போய் சேர்ந்ததும் முதலில் மன்னவனும் மகராசியும் கேட்டது பொன்னி எங்கே என்றுதான் அவனோ சாவகாசமாய் அன்பரசி கொடுத்த தண்ணீரை வாங்கி குடித்தவன் யார் அவளை கூப்பிட்டீங்க என்று கேட்க அதற்கு மேல் யாரும் ஒன்றும் பேசவில்லை உண்மை அதுதானே யாருமே அவளிடம் இதுவரைக்கும் பேசவில்லை ஊருக்கு கூட புகழைத்தான் வர சொன்னார் மன்னவன் அவன் வந்தால் பொன்னியும் தானே வருவாள் என்ற எண்ணம் அதை வைத்தே வீட்டிலும் சொல்லியிருந்தார் சும்மா அந்த பொண்ணு கிட்ட யாரும் வம்பு செய்யக்கூடாது என்று ஆனால் இப்போது பொன்னி வரவில்லை என்றதுமே என்ன புகழ் என்றுதான் கேட்டார் அவனோ ஒன்றும் தெரியாதவன் போல என்னப்பா என்று கேட்க மகராசியோ முதல்ல அவன் சாப்பிடட்டும் என்றவர் கண்ணு போ வேற உடுப்பு போட்டுட்டு வா என்று சொல்ல மா நான் சாப்பிட்டுதான் வந்தேன் என்றவன் தூக்கம் வருது காலையில பேசிக்கலாம் என்று அறைக்கு சென்று விட்டான் நல்ல வேலை அங்கே பரஞ்சோதியும் சத்யாவும் இல்லை இருந்திருந்தால் நிச்சயம் இப்போதும் பொன்னி வரவில்லை என்பது கண்ணு காது மூக்கு வைத்து பல ரூபங்களில் பேசப்பட்டு இருக்கும் அறைக்கு வந்தவன் பொன்னிக்கு அழைத்து பேச அவளும் அதேதான் கேட்டாள் என்னை கேட்டார்களா என்று பொன்னிக்கு தக்கன அவளுக்கும் ஒரு பதிலை சொல்லி வைத்தவன் நிஜமாகவே அழுப்பில் உறங்கிவிட்டான் மறுநாளும் அதிகம் யாரோடும் பேச்சு வைத்துக் கொள்ளவில்லை அப்பா அண்ணா மாமாவோடு தோட்டம் வயல் என்று சென்று விட்டான் பக்கத்து தோட்ட ஆட்கள் அவர்களின் நிலத்தை சர்வே செய்ய கொடுத்திருக்க அருகே இருப்பது இவர்களின் நிலம் அதுவும் புகழ் பேரில் இருக்கும் நிலம் என்பதால் அவனின் கையெழுத்து தேவைப்பட்டது அதற்கு தான் மன்னவன் அழைத்திருந்தார் திங்கக்கிழமை இதை கொண்டு போய் முனிசிபல்ல கொடுக்கணும் என்று மன்னவன் சொல்லும் போதே சரிப்பா நானும் நாளைக்கு மதியம் போல கிளம்பிடுவேன் என்று புகழ் சொல்ல என் புகழு தங்கச்சியை மட்டும் விட்டுட்டு வந்த கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம்ல என்று ஜெயபால் சாதாரணமாய்தான் கேட்டான் இல்ல மாமா பொன்னி அசோக் வீட்டுல இருக்கா தனியா விட்டு வரல அவங்க அம்மாவும் அங்க இருக்காங்க என்று புகழ் சொல்லும் போது அதனே பார்த்தேன் என்று நித்யா முணுமுணுக்க இளங்கோ வேறு பேச்சை பேச ஆரம்பித்து விட்டான் மகராசியும் எதுவும் கேட்கவில்லை அன்பரசியோ பொன்னி பற்றி பேசவே இல்லை புகழேந்திக்கு புரிந்தது சென்னையிலிருந்து இங்கே வந்ததும் மன்னவன் கண்டித்திருக்கிறார் என்று அமுதாவோ அப்போதும் வாயே திறக்காமல் இருந்தாள் யாரும் எதுவும் பேசாத அமைதியாய் இருக்க கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு முடிவாய் புகழ் பா அம்முவ மேல படிக்க வைக்கலாம் என்றான் ஏன் ஏன் பா அதெல்லாம் வேணா நமக்கு தோதா இடம் அமைஞ்சா கட்டி கொடுத்துடலாம் என்று மன்னவன் சொல்ல புகழ் அவருக்கு பதில் சொல்லாதவன் அமுதா இங்க வா என்று அழைக்க அவளோ பயந்து போய் அவனை பார்த்தாள் அன்பரசி எதையோ ஏத்தி விட்டு அனுப்பி இருக்கா என்று முணுமுணுக்க அக்கா யாரும் ஏத்தி விடல நா சின்ன பையனும் இல்ல என்றவன் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இப்படி வாய் மூடி அழுதுட்டு இருப்பாமோ என்றான் சாதாரணமாய் கேட்பது போல ஆனால் அவன் கேட்பது சாதாரண விஷயம் அல்லவே சரி இதோடு எல்லாம் முடிந்தது ஏதாவது ஒரு நல்ல இடமாய் பார்த்து அமுதாவை கட்டி கொடுத்து விடலாம் என்று வீட்டினர் இருக்க இப்போது புகழேந்தி வந்து திரும்ப அவளை படிக்க வைப்போம் என்று பேச அது அனைவருக்கும் ஒருவித அதிர்ச்சிதான் ஏன் திரும்பவும் என்ற சலிப்பும் கூட நடந்தது போதாதா என்ற எரிச்சலும் கூட இல்லனா அது என்று அமுதா தயங்க நமக்கு ஒரு பிரச்சனையா நம்ம தயங்கலாம் பயப்படலாம் ஆனா நம்மனால அடுத்தவங்க பேச்சு வாங்குறாங்கன்னா யோசிக்க கூடாது என் என்றான் அன்று பொன்னி சொன்ன அதே வார்த்தைகளை சொல்லி இங்கே பாரம்மோ ஓ மனசுல என்ன இருக்கோ அத அப்படியே சொல்லு பயப்படாத யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க உனக்கு படிக்க விருப்பம்னா சொல்லு நான் படிக்க வைக்கிறேன் 
இல்லையா கல்யாணமா அதுவும் சரிதான் எது ஓ இஷ்டம் என்று அவன் கேட்க அவள் என்ன கேட்கிறது என்று நித்யா சொல்ல அவளைத்தான் கேட்கணும் என்றான் அழுத்தம் திருத்தமாய் வீட்டினர் அனைவரும் அமுதாவை பார்க்க அவளோ குனிந்த தலை நிமிரவே இல்லை ஹம் சொல்லு அம்மு உன்னோட ஆசை என்ன என்று புகழேந்தி திரும்ப கேட்க என் என் எனக்கு படிக்கணும்னு தான் ஆசை அதைத்தான் அன்னைக்கு மதினிகிட்ட சொன்னேன் அவங்களும் என்னால தான் அன்னைக்கு அப்படி பேசினாங்க என்று ஒரு வழியாய் உண்மையை சொல்லிட புகழேந்தி அனைவரையும் இதுதான் விஷயம் என்று பார்க்க அனைவருக்கும் பக் என்று ஆனது மகராசி என்னடி சொல்ற என்று எழுந்தே விட்டார் மன்னவனும் ஜெயபாலும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள இளங்கோதான் ஹம் அன்னைக்கு அவ்வளோ நடந்தப்போ எங்க போச்சு இதெல்லாம் என்று அமுதாவை கடிய அன்பரசி ஏன் அத எங்ககிட்ட சொல்லியிருக்க வேண்டியது தானே அதை விட்டு பொண்ணுகிட்ட சொல்லி இதெல்லாம் தேவையா என்று அப்போதும் குறைபட நித்யாவும் ஹம் போச்சு என்று முணுமுணுத்து கொண்டாள் புகழ்தான் கொஞ்சம் எல்லாம் அமைதியா இருக்கீங்களா என்றவன் இப்போ அம்மு மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இனிமே அடுத்து என்ன செய்யறதுன்னு தான் யோசிக்கணும் என என்ன செய்ய முடியும் ஆனா மாப்பிள்ள பார்க்க சொல்லியாச்சே என்றார் மன்னவன் அது ஒரு பக்கம் பாருங்கப்பா உடனேவா எல்லாம் அமைய போகுது நல்ல இடமும் வரணுமே அது வரைக்கும் அமுதா இன்னொரு பக்கம் படிக்கட்டும் என்று இலகுவாய் சொல்வது போல சொல்ல எல்லாம் சொல்றதுக்கு ஈசிதான் மாப்பிள்ள ஆனா திரும்ப படிக்க அப்படின்னு எப்படி அனுப்ப என்று ஜெயபால் தயங்கு நான் சென்னை கூட்டிட்டு போறேன் மாமா என்றான் புகழும் அதற்கு பின் ஆளுக்கு ஒன்றாய் பேச பேச அனைவருக்கும் தக்க ஒவ்வொரு பதில் சொல்லி களைத்து போன புகழ் அமுதாவிடம் அமோ நான் பேசிட்டேன் இதுக்கு மேல நீ தான் பேசணும் நீ சொல்றதுல தான் இருக்கு என்ன நம்பி அனுப்புங்கன்னு அவங்களுக்கு உத்தரவாதம் கொடு நீயே பேசு என்று எழுந்து விட்டிருந்தான் அமுதாவிற்கு அனைத்தும் சேர்த்து இப்போது மனதில் ஒரு தைரியம் என்னவோ புகழ் வந்து பேசியதும் ஒரு தைரியம் வந்திருந்தது தான் கிடைக்கும் வாய்ப்பை விடக்கூடாது என்று எண்ணி மா ப்ளீஸ் மா ப்ளீஸ் நான் படிக்கிறேனே கண்டிப்பா நான் நல்ல விதமா நடந்துப்பேம்மா என்னால் அடுத்து எந்த பிரச்சனையும் வராது என்று சத்தியம் செய்யாத குறையாய் பேச மகராசியோ மன்னவன் முகம் பார்த்தார் பா ப்ளீஸ் பா என்று அமுதா மாறி மாறி கேட்க அனைவரும் மௌனம் காத்தனர் புகழ் உள்ளே அறைக்கு சென்று விட்டான் இனி என்னவோ பேசி முடிவுக்கு வாருங்கள் என்று எதையுமே ஓரளவுதான் இழுத்து கொண்டு போக முடியும் ரொம்பவும் எல்லாம் தாங்கி பிடிக்க முடியாது அது யாராக இருந்தாலும் சரி பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த அன்பரசி உள்ளே வந்து புகழு என்ன இது அவ பாட்டுக்கு இருந்தா இப்ப வந்து நீ ஏன் இப்படி சொல்ற என அவ பாட்டுக்கு தாங்கா இருக்கா ஆனா மேல படிக்கிறதுல என்ன தப்பு என்றான் இவனும் தப்பு இல்லடா ஆனா ஏற்கனவே அவ்வளவு பிரச்சனை ஆச்சு என்று அன்பு சொல்லும் போதே இனியும் அப்படி ஆகாதுக்கா என்றான் உறுதியாய் அதெப்படி நீ உறுதியா சொல்ற தோணுதுக்கா அம்மவும் இப்போ எவ்வளவோ கண் முன்னாடி பாக்குறா அசோக் அடி வாங்கினது பொன்னி எல்லாட்டையும் பேச்சு வாங்குறது எல்லாம் பாக்குறா தானே அவளுமே தானே பேச்சு வாங்குறா இதெல்லாம் கண்டிப்பா அவளை சரியான ஒரு நல்ல வழியில கொண்டு போகும் நீ வேணா பாரு கண்டிப்பா அவ ஒரு நல்ல லைஃப் வாழ்வா என அன்பரசிக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது பொன்னிக்கு சார்ந்தும் புகழ் பேசவில்லை ஆனாலும் இவர்கள் அவளை பேசியது நியாயம் என்றும் அவன் சொல்லவில்லை என்னவோ பண்ணுங்க என்று அன்பரசி எழுந்து சென்றுவிட புகழேந்தியும் திரும்ப எழுந்து சென்றான் வெளியே மன்னவன் அரைகுறை மனதாய் அமைந்திருக்க பா என்ன நம்பி அம்முவா அனுப்புங்க நான் படிக்க வைக்கிறேன் என அட என்ன புகழு அதெல்லாம் இல்ல என்று கொஞ்சம் யோசித்தவர் காலேஜ்ல சேர்றது எல்லாம் உடனே முடியுமா என்ன என்றார் சந்தேகமாய் காலேஜ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆக இன்னும் ரெண்டு மாசம் இருக்கு ஆனா இப்பவே அப்ளை பண்ணணும் அங்க இங்க ஏரியா சுத்தி நிறைய காலேஜஸ் இருக்குப்பா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல என்று அவனின் பேச்சிலேயே உறுதியாய் நின்றான் அப்படி இப்படி என்று ஒரு வழியாய் பேசி அமுதாவை படிக்க அனுப்ப சரி என்று மன்னவன் சொல்லிவிட மகராசியோ இப்பதான் இவனுக்கு கல்யாணம் ஆகியிருக்கு இதுல அமுதா போய் அங்க இருக்கிறது சரியா இருக்குமா என்றார் அடுத்து மா முதல்ல அமுதாவை காலேஜ்ல சேர்ப்போம் அப்புறம் மத்தத பாப்போம் என அதுக்குள்ள கண்ணு அது சரி வராது என்றார் முடிவாய் ஹம் சரி அப்ப நீயும் அம்மும் வந்து அங்க இருங்க 
காலேஜ் பார்த்து அட்மிஷன் எல்லாம் வாங்கலாம் அடுத்து பார்ப்போம் என்று புகழும் சொல்ல கண்ணு புகழு நீ சொல்ற எல்லாமே சரிதா ஆனா இதெல்லாம் ஒத்து வருமா என்று குழம்பிய முகத்துடன் கேட்டார் மகராசி பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த இளங்கோ தான் மா முதல்ல காலேஜ்ல பார்ப்போம் அப்புறம் மற்றது எல்லாம் பேசலாம் என்றிட அமுதாவோ தன் அண்ணன்கள் இருவரையும் பிடித்து கொண்டு தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் என்று சொல்லி கொண்டாள் இது அவளுக்கு கிடைத்திருக்கும் பெரிய வாய்ப்பல்லவா புகழ் அவளை பார்த்து சிரித்தவன் அப்போ நாளைக்கு ஏன் கூட வரீங்களா என்று அழைக்க நாளைக்கே வா என்றனர் வீட்டினர் இல்ல வந்து அங்க பாருங்க அம்முக்கு எந்த காலேஜ் பிடிக்குதோ அங்க ட்ரை பண்ணலாம் என மன்னவன் இல்ல புகழு இங்க வேலை இருக்கு வேலை முடிஞ்சது வரோம் பா நீங்க வேலை முடிஞ்சது வாங்க இல்ல நானே வந்து கூட்டிட்டு போறேன் இப்போ அம்மாவும் அமுதாவும் வரட்டும் என மகராசிக்கும் அதுவே சரி எனப்பட்டது அவருக்கு பொன்னியும் புகழும் மட்டும் இருக்கும் வீட்டில் அமுதாவை தனியே அனுப்ப இஷ்டமில்லை ஹம் சரிதான் கண்ணு நானும் அமுதாவும் வரும் என்று அப்போதும் அமுதா படிக்க வேண்டுமா என்று இஷ்டம் இல்லாதது போல்தான் சொன்னார் சரியாய் அதே நேரம் இளங்க புகழுக்கு சைகை செய்ய அதனை சரியாய் புரிந்து கொண்டவன் மதினி நீங்களும் வாங்களே பால் காய்ச்சினதுக்கு தான் உங்களால வர முடியல இப்போ அம்மா அமுதா எல்லாம் வர்றாங்க தானே நீங்களும் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் இருங்களே என்று நித்யாவை அழைத்தான் அவளோ என்னையா என்று அதிர்ந்து பார்க்க இளங்கோ அவதுக்கு அதெல்லாம் வேணா என்றான் பட்டென்று இல்லன்னா அது நம்ம வீட்டில் எல்லாம் அங்கே வந்துட்டாங்க அமுதாவும் அடுத்து வரா மதினி மட்டும் வரல நல்லாவா இருக்கும் என்று சமாளிக்க இல்ல புகழு நான் மட்டும் எப்படி என்று நித்யாவும் தயங்க ஏ மதினி நீங்க இளங்கோ குட்டியெல்லாம் வாங்க எனவும் போகலாமா என்று கணவனை பார்த்தாள் நித்யா அவளுக்கு மனதினுள் ஒரு ஆசை அங்கே செல்ல வேண்டும் என்று ஊருக்கு போய் வந்ததில் அன்பரசியும் மகராசியும் அங்கே அப்படி இப்படி என்று கதை சொல்லி இருக்க அவளுக்கும் உள்ளே ஆசை முளைவிட்டது ஆனால் வீராப்பாய் முடியாது என்று சொல்லி அடுத்து கூட்டிட்டு போ என்று இளங்கோவிடம் சொன்னால் அவ்வளவுதான் ஆனால் இப்போது புகழேந்தியே அழைக்க போகலாம் என்ற முடிவிற்கே வந்துவிட்டாள் நித்யா இளங்கோ மறுத்து பேசவும் சங்கடமாய் போக என்ன பாக்குற அங்க வந்து அது இதுன்னு எதுவும் பேசக்கூடாது இல்லையா போகவே வேணாம் என்று இளங்கோ சொல்ல நான் என்ன சொல்ல போறேன் என்று நொடித்து கொண்டாள் ஒரு வழியாய் நாளை புகழேந்தியோடு மகராசி அமுதா மற்றும் இளங்கோவின் குடும்பம் செல்வதாய் முடிவானது இது பொன்னிக்கும் புகழ் சொல்ல அப்படியா சரி என்று மட்டும் சொன்னாள் இதை அவள் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாள் என்பது அவளின் குரலை புகழேந்திக்கு காட்டிக் கொடுத்தது தோற்றம் இருபத்தி நான்கு புகழ் என்ன சொல்லியும் பொன்னி சமாதானம் அடைவதாய் இல்லை சொல்லப்போனால் அவனும் கூட அவளை ஒதுக்கியதாகவே தான் பட்டது அவளுக்கு கடைசியில் நீயும் இப்படியா என்ற எண்ணம் அமுதாவை இங்கே படிக்க வைக்க அழைத்து வருவது என்பது சாதாரண விஷயமில்லை வீட்டில் நடப்பது என்ன அனைவரின் எண்ணங்களும் என்னவென்று புகழேந்திக்கு மிக மிக நன்றாகவே தெரியும் ஆக அவனொன்றும் போன பிறகு நேரம் பார்த்து பேசி அமுதாவை அழைத்து வர எண்ணி இருக்கவில்லை ஊருக்கு போவது என்ற முடிவானதுமே இங்கிருந்து போகும்போதே அவன் மனதளவில் எல்லாம் யோசித்துதான் கிளம்பி இருக்க வேண்டும் அப்படி யோசித்தவன் இந்த மாதிரி வீட்டில் பேசலாம்னு இருக்கேன் கண்ணு என்று பொன்னியிடம் சொல்லி இருந்தால் அவள் ஒன்றும் வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்க போவதில்லை அவளுக்கு நல்லவனாய் அசோக்கோடு அனுப்பிவிட்டு இவனும் கிளம்பி ஊருக்கு சென்று இரண்டே நாளில் வீட்டினர் அனைவரையும் சம்மதம் சொல்ல வைத்து இதோ இப்போது அம்மா தங்கை அண்ணன் அவனின் மனைவி என்று அனைவரையும் கிளப்பிவிட்டு பின் சொல்வது என்பது அவனின் புத்திசாலித்தனத்தை காட்டுவதாகவே இருந்தது பொன்னிக்கு ஆனால் ஒரு வார்த்தை அவளிடம் சொல்லியும் தானே இருக்க வேண்டும் மனதில் ஒருவித ஏமாற்றம் சொல்ல முடியாத ஒருவித அழுத்தம் போட்டு அழுத்துவதாய் இருந்தது பொன்னிக்கு அன்று வீட்டினர் அனைவரும் ஒன்று கூடி அவளை பேசும்போது என்னவோ செய்யுங்க அவர் வரட்டும் பார்த்துக்கலாம் என்றுதான் திடமாய் இருந்தாள் ஆனால் இன்று அந்த அவளின் அவனே அவளிடம் ஒன்றை சொல்லாத இத்தனை பெரிய முடிவை எடுக்கையில் அவளால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை புகழேந்தி ஊரில் இருந்தபடியே சொல்லவும் சரி என்று மட்டும் சொன்னவள் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அசோக்கை படுத்தி வீட்டுக்கு கொண்டு போய் விடு என்று விட்டாள் அவங்க வர நைட் ஆகிடும் இப்பவே ஏன் போகணும்னு சொல்ற பொன்னி இருந்து சாப்பிட்டு போ என்று மங்கை சொல்ல இல்லம்மா வீடெல்லாம் கிளீன் பண்ணி வைக்கணும் எல்லாரும் வந்து ஸ்டே பண்றதுன்னா கொஞ்சம் ஒதுங்க வைக்கணும் என்று பொன்னி பிடிவாதமாய் கிளம்ப சரி அப்ப நானும் வரேன் நீ ஒருத்தியா எத்தனை செய்வ என்று மங்கையும் கிளம்பினார் மகளோடு 
ஆனால் பொன்னி அவரையும் மறுத்து அவங்கெல்லாம் வரவும் ரெண்டு நாள்ல வந்து பார்த்துட்டு போங்க போதும் என்றவள் என்ன டிரா பண்றியா இல்ல நானே போய்க்க வா என்று அசோக் முன் சென்று நிற்க சரி சரி வா என்று அவனும் அழைத்து வந்து விட்டவன் திரும்ப போய் அவள் மதியம் உண்பதற்கு கடையில் பார்சலும் வாங்கி வந்து கொடுத்து விட்டு சென்றான் அசோக்கிற்கும் மங்கைக்கும் பொன்னியை தனியே விடவும் சங்கடமாய் இருந்தது அவர்கள் அங்கே இல்லை என்றாலும் கூட பரவாயில்லை ஆனால் அவர்கள் இருக்கும்போது அவள் வந்து இப்படி திரும்ப கிளம்பி போனது சங்கடமாய் இருந்தது அவரவர் வீட்டில் ஆயிரம் வேலைகள் இருக்கும் என்று மங்கை மனதை தேத்திக் கொள்ள பொன்னிக்குத்தான் மனம் புகைந்தது வீட்டிற்கு வந்தவள் அறைகளை ஒதுக்கம் செய்து மடிக்காது போட்டிருந்த துணிகளை எல்லாம் மடித்து எடுத்து வைத்து கொஞ்சம் சுத்தம் செய்து வைக்க புகழ் திரும்பவும் அழைத்தான் கண்ணு என்ன பண்ற என்று வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் என்றவள் அதற்கு மேல் எதுவும் சொல்லாது வைத்து விட்டாள் அவனுக்கும் தெரியும் பொன்னிக்கு இதில் மனக்கசப்பு இருக்கும் என்று இருந்தும் என்ன செய்ய ஓரளவு இரு பக்கமும் சமாளித்துதானே ஆக வேண்டும் எதுவென்றாலும் போய் பேசிக் கொள்வோம் என்று எண்ணியவன் அசோக்கிற்கு அழைத்து பேசினான் இல்ல புகழ் நீங்க கால் பண்ணதுமே வீடெல்லாம் கிளீன் பண்ணணும்னு கிளம்பிட்டா என ஆஹ் சரி அசோக் நாங்களும் கொஞ்ச நேரத்துல கிளம்பிடுவோம் என்றவனுக்கு இவளை எப்படி சமாளிக்க என்றுதான் இருந்தது நித்யா என்னவோ சந்தோஷமாய் கிளம்பி வருவதாய்தான் இருந்தது தூண்டிவிட அவளின் அம்மாவும் தங்கையும் இல்லையே அதையும் தாண்டி இளங்க பார்த்து கொள்வான் என்பதால் அவர்களை பற்றிய எவ்வித குழப்பமும் இல்லை ஆனால் அமுதா அவள் வந்தால் பொன்னி அவளோடு பேசுவாளா முகத்தையேனும் பார்ப்பாளா சந்தேகம்தான் அவனிடமே தைரியமாய் சொன்னாளே என்னால் பேச முடியாது என்று புகழேந்தின் இதே எண்ணம் அமுதாவிற்கும் இருந்ததுவோ என்னவோ தயங்கி தயங்கி அவனிடம் வந்தவள் அண்ணா மதினி என்று இழுக்க உம் சொல்லாமோ என்றான் இவனும் இல்லண்ணா அது மதினிக்கு என் மேல கோபம் இருக்கும் ஆமா இல்லாம இருக்குமா அதுதான் நான் அங்க வந்தா மதினி எதுவோ என்று அமுதா சொல்லும் போதே உம் கோபப்பட்டு நம்ம வீட்டு ஆளுங்க பேசின மாதிரி பேசுவான்னு நினைக்கிறியா என்று புகழ் கேட்டு விட்டான் அச்சோ இல்ல இல்ல இல்லண்ணா நான் அப்படி சொல்லல ஆனாலும் கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்கு என சரி அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இங்கே இருந்துக்கிறியா நான் வீட்டில் சொல்லிடுறேன் அம்முக்கு படிக்க இஷ்டம் இல்லைன்னு என்று புகழ் எழுந்து விட ஐயோ அண்ணா பிளீஸ் என்று அவன் கரங்களை பிடித்து அமர்த்தியவள் பிளீஸ்ண்ணா பிளீஸ் என்றால் கெஞ்சலாய் உம் அப்புறம் என்ன பொன்னி மனசு காயப்பட்டிருக்கு அதுக்காக நீ அவளோட பேசாமையே இருந்துட போறியா என்ன பேசு அவ திட்டுனா வாங்கிக்கோ ஏனா தப்பு அவ பேர்ல இல்லையே என்று புகழேந்தி சொல்ல உம் என்று மட்டும் தலையை மட்டும் ஆட்டிக்கொண்டாள் அமுதா இருந்தாலும் அங்கே போவதை எண்ணி அமுதாவிற்கு மனதில் ஒரு பிசைவு உண்டாகாமல் இல்லை எப்படியானாலும் பொன்னியிடம் பேசி அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட வேண்டும் என்றும் எண்ணிக்கொண்டாள் மன்னவன் மகராசியிடம் என்ன சொன்னாரோ கிளம்புவதற்கு சற்று நேரத்திற்கு முன் அவரே பொன்னிக்கு அழைத்து பேசிட அவளுக்கு ஆச்சரியமாய் போனது மகராசியும் அது இதென்று எதுவும் சொல்லவில்லை நாங்க எல்லாம் ஊருக்கு வர்றோம் கண்ணு என்று மட்டும் சொல்ல அவர் அவராக அழைத்து பேசியதிலேயே அவளுக்கு புரிந்து விட்டது சரி அமுதா வாய் திறந்து விட்டால் போல என்று சரிங்கத்த வாங்க என்று சொல்லி வைத்து விட்டாள் ஒரு வழியாய் அனைவரும் சென்னை வந்திறங்க இரவு பத்து மணி வீடு நெருங்கும் போதே கடையில் எதுவும் வாங்கிட்டு வரணுமா என்று புகழ் பொன்னிக்கு அழைத்து கேட்க எல்லாம் சமைச்சு வச்சிருக்கேன் என்று பொன்னி வெடிக்கென்று சொல்ல உம் என்றவன் அவளை சந்திக்க கொஞ்சம் மனதை தயார்படுத்தி கொண்டு வீடு செல்ல பொன்னியோ இவனின் கா சத்தம் கேட்டு வாசலில் சிறுத்தன் முகமாய் வந்து நின்றாள் அனைவரையும் வாங்க வாங்க என்று வரவேற்றவள் அமுதாவை பார்த்து ஒரு தலையசைப்பு மட்டுமே புகழும் சரி மகராசியும் சரி பொன்னி அமுதாவை என்ன சொல்கிறார் என்றுதான் பார்த்தனர் பொன்னியின் தலையசைப்பு அவர்களுக்கு சங்கடமாய் இருந்தாலும் அவர்களால் எதுவும் பேச முடியாத நிலை பொன்னி தேவையில்லாது யாரோடும் எதுவும் பேசவில்லை ஆனாலும் அவள் அதிகம் பேசாமல் இருக்கிறாள் என்றும் குறை சொல்லும்படியாகவும் நடந்திடவில்லை இதுதான் இனி என் எல்லை இனி என்று அவள் ஒரு கோடு போட்டு இருந்து கொள்ள மறந்தும் கூட பொன்னி புகழ் முகத்தினை பார்க்கவில்லை என்பது புகழ் மட்டுமே அறிந்த ஒன்று இரவு உறங்கும் போதும் கூட அவள் எதுவும் கேட்காதிருக்க அவனாக எதுவோ சொல்ல வர போதும் என்பது போல கைகளை உயர்த்தியவள் திரும்பி படுத்து கொண்டாள் கண்ணு நா சொல்றத கேளு என்று அவன் நெருங்க ஒன்னும் தேவையில்லை என்றவள் தள்ளி ஓரமாய் படுத்து கொண்டாள் 
சரி நான் எதுவும் சொல்லல அதுக்காக விழுந்துடாத என்றவனும் அவனிடத்தில் படுக்க இருவருக்குமே உறக்கம் மட்டும் வரவில்லை புகழேந்திதான் பொன்னி ஏதாவது கேட்பாள் கேட்பாள் என்று அவள் முகத்தினை அவ்வப்போது பார்க்க அவளோ ஹம் அவனை சிறிதும் சட்டை செய்யவில்லை வெறுமனே மொபைலில் கேம்ஸ் விளையாடி கொண்டு இருக்க தன்னை கவனிக்காது அவள் இப்படி செய்வது வேறு அவனுக்கு ஒரு கடுப்பை கொடுத்தது ஏ இப்ப பேசுவியா மாட்டியாடி என்று எரிச்சலாய்தான் கேட்டான் இப்படி பேசக்கூடாது என்றுதான் நினைத்தான் ஆனாலும் முடியவில்லை அவன் பேசிய அதே முகபாவனையில் பொன்னி திரும்பி என்னவென்று பார்க்க நானும் அப்ப இருந்து பார்க்கற கேம்ஸ் தான் உனக்கு முக்கியமா என்றான் ஓ சரி சொல்லுங்க என்றவள் போனை வைத்து விட்டு திரும்ப என்ன சொல்ல இப்படி முகத்தை திருப்பினா நான் என்ன செய்ய என்றான் புருவங்களை சுருக்கி உங்களை நான் எதுவுமே செய்யுன்னு சொல்லல செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லல உங்களுக்கு எது தோணுதோ அதை தானே எப்பவும் செய்வீங்க என்றவள் நான் ஒருத்தி இதெல்லாம் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னே தெரியல என்று தானாகவே நெற்றியில் அடித்து கொள்ள கண்ணு என்று அவளின் கரங்களை புகழ் பற்ற வெடிக்கென்று கைகளை உருவிக்கொண்டாள் ஏ ஏண்டி இப்படி பண்ற நீயும் அமுதா படிக்கணும்னு தானே ஆசைப்பட்ட என்றவன் இறுக்கமாகவே அவளின் கரங்களை பற்றி கொள்ள அமுதா படிக்கணும்னு அமுதா தான் ஆசைப்பட்டா அதைத்தான் நான் சொன்னேன் நான் சொன்னா தப்பு நீங்க சொன்னா தப்பு இல்ல அவ்வளவுதான் என்றவளுக்கு இன்னமும் கூட அன்று அனைவரும் பேசியது மனதினில் வந்து போனது சரி சரி கண்ணு எல்லாமே எப்பவும் ஒரு மாதிரி இருக்காதுல்ல இப்போ நீ என்கிட்ட கோவப்பட்டு என்ன அர்த்தம் இருக்கு பின்ன வீட்டுக்கு வந்திருக்கவங்க கிட்ட கோவிக்கவா சொல்லுங்க நித்யாகா கிட்ட போய் கேட்கவா அன்னைக்கு அப்படி பேசினீங்க பையனை கூட தூக்க விடல இப்போ எப்படி எந்த முகத்தை வச்சு வந்தீங்கன்னு கேட்கட்டுமா இல்ல அமுதா கிட்ட நான் பேசும்போது வாய திறக்காம இருந்தியே இப்ப மட்டும் எப்படி வாய் திறந்து பேசினம்மா அன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன பேசுறப்போ வேடிக்கை தானே பார்த்தேன்னு கேட்கவா என்றவள் அப்படியே எழ ஹே ஹே பொனி என்ன நீ படு 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 முதல்ல என்றவன் சரி நான் எதுவுமே கேட்கல நீ ரிலாக்ஸ் பண்ணு என்று சொல்ல ஹம் ரிலாக்ஸ் நானு வெரி குட் இப்படி வீட்டில் பேசலாம்னு இருக்கேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு எங்க அம்மா அண்ணா கிட்டையும் இதுதான் பிரச்சனைன்னு என்னால் மனசு விட்டு பேச முடியாது இதுக்கு நடுவில் நீங்க எல்லாருக்கும் நல்லவர் ஆகிடுவீங்க ஆனால் நான் எந்த பக்கமும் பேச முடியாம தவிக்கணும் இதெல்லாம் தாண்டி நான் ரிலாக்ஸ்டா வேற இருக்கணுமா ரொம்ப சந்தோஷம் என்றவள் போர்வையால் முகத்தினை மூடிக்கொண்டாள் பொன்னி சொல்வது நூற்றுக்கு நூறு நியாயம்தான் யாருமே இல்லை என்று சொல்லிட முடியாது ஆனால் குடும்பங்களில் நியாய தர்மங்கள் எல்லாம் தாண்டி சிறு சிறு அனுசரிப்புகளும் புரிந்துணர்வுகளும் இருக்கிறதே அவைதானே குடும்பத்தை தாங்கி பிடிக்கிறது அதெல்லாம் விட்டு நீ பேசியது தப்பு உன்னோடு எனக்கு எவ்வித உறவும் வேண்டாம் என்று சுலபமாய் நாம் சொல்லிட முடியாதல்லவா புகழேந்தியும் பொன்னியை யாரும் அப்படி சொல்லிவிடக்கூடாது என்றுதான் எண்ணிக்கிறான் அவள் பேரில் நியாயம் இருந்தாலுமே கூட புகழேந்தி கொஞ்ச நேரம் பொன்னியை பார்த்து கொண்டு இருந்தவன் அப்படியே உறங்கிவிட அடுத்த நாள் எப்போதும் போல் விடிய பொன்னி எழுந்து போகும் முன்னமே நித்யா அங்கே சமையல் அறையில் நின்றிருந்தாள் பொன்னிக்குதான் திக்கென்று ஆனது நாம் தான் ஒருவேளை லேட்டாக எழுந்தோமா என்று சின்னதுக்கு ச பால் சூடு பண்ணணும் அதுதான் என்று நித்யா இழுக்க ஓ சரிக்கா என்றவள் வேகமாய் அவள் கேட்டதை செய்து கொடுத்து அடுத்து வழக்கமான சமையல் வேலையை ஆரம்பிக்க மகராசியும் வந்துவிட்டார் நானும் கூட செய்கிறேன் என்று வேணாத்த நானே பண்ற என்று பொன்னி சொன்னாலும் அவர் விடவில்லை இத்தனை பேருக்கும் நீ யா என்ன பண்ணுவ என்று சொன்னபடி அவரும் கூட வேலைகளை செய்ய நித்யாவும் வந்துவிட்டாள் முகத்தை உர்ற என்று வைத்து கொண்டு வந்ததிலேயே புரிந்தது இளங்கோ அனுப்பி இருக்கிறான் என்று வேண்டா வெறுப்பாய் வேலை செய்வது போல இருந்தது இருந்திருந்த ஊருக்கு வந்தும் இப்படியா என்ற தோற்றம் பொன்னி கொஞ்சம் நேரம் தா பார்த்தவள் நேரே ஹாலுக்கு சென்று இளங்கோவிடம் மாமா இங்க தள்ளி ஒரு பார்க் இருக்கு குட்டியை தூக்கிட்டு நீங்களும் அக்காவும் போயிட்டு வரலாமே என்றால் சாதாரணமாய் இல்லம்மா இருக்கட்டும் வேலை இருக்குமுல்ல என்றவனிடம் என்ன வேலை அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல மாமா நீங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு வாங்க என்று பொன்னி சொல்லவும் அவனும் சரி என்று நித்யாவை அழைக்க இவர்கள் பேசியது காதல் விழும்போதே அவள் கிஷோரை தூக்கி வெளியே போக தயாராய் நின்றிருந்தாள் புகழேந்தி ஆபீஸ் கிளம்பியவன் அவளை கொஞ்சம் மெச்சுதலாய் பார்த்தபடி திரும்ப அறைக்குள் சென்று 
பொன்னே என்று சத்தமாய் அழைக்க கனு புகழை கூப்பிடுறான் என்று மகராசியும் சொல்ல அவன் வேண்டுமென்றேதான் அழைக்கிறான் என்று தெரிந்தும் மறுக்க முடியாத உள்ளே போனவளை தன்னிடம் இழுத்து கொண்டவன் தேங்க்ஸ் என்று சொல்ல ம் லஞ்ச் எடுத்து வச்சிருக்கேன் என்றவள் நகர போக நீ நல்ல பொண்ணு அப்புறம் ஏன் இப்படி உருன்னு இருக்க என்றான் அவளை விடாது எனக்கு யாரும் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க வேண்டாம் எனக்கு என்ன தோணுதோ அதைத்தான் செய்வேன் சரி செய்யி நானும் வேணா சொல்லல அமுதாவும் பாவந்தானே ஒரு வார்த்தை அவகிட்டையும் பேசேன் இப்போ மதினி முகத்தை பார்த்தேன் நீ அவங்கள வெளியே அனுப்பலையா என்றான் அவளை அனைவரோடும் சமாதானம் செய்யும் நோக்கில் ஓ நீங்க அப்படி நினைச்சிங்களா முகத்தை சுருக்கிட்டே வேண்டா வெறுப்பா எல்லாம் பண்ணாங்க அது எனக்கு எரிச்சலும் கொடுக்கும் அப்புறம் இன்னொன்னு நான் ஒன்றும் நித்யாக்கா கிட்ட நேரா சொல்லல பார்க் போயிட்டு வாங்கன்னு எனக்கு இன்னும் அவங்க கிட்ட சகஜமா பேச வரல அப்படி இருக்கப்போ என்றவள் தோலை குழுக்க ஹம் சரி நான் எதுவும் உனக்கு கம்பல் பண்ணல பட் நீயும் தான் எத்தனை நாள் இப்படி இருப்ப என்று புகழ் சொல்ல ஏன் அவங்க எல்லாம் அப்படித்தானே இருந்தாங்க இதுவரைக்கும் யாரும் யாராவும் எனக்கு பேசல நீங்க போய் பேசின பிறகு அமுதா பேசின பிறகு தானே அத்த கூட எனக்கு கூப்பிட்டு பேசினாங்க என்றவள் இங்க பாருங்க எல்லாருக்கும் நான் மரியாதை கொடுப்பேன் ஏன் கிட்ட கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுவேன் இங்க வர்றாங்களா நல்லா கவனிச்சு அனுப்புவேன் ஊருக்கு போறோமா வீட்டுல எல்லாருக்கும் என்னவோ அதுதான் எனக்கும் இப்போதைக்கு இது மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் என்று விட்டு சென்று விட அதற்கு மேல் புகழேந்தியால் பொன்றும் செய்ய முடியும் என்று தோன்றவில்லை அவன் உண்டு முடித்து கிளம்பிட மகராசியும் பொன்னியும் தான் இருந்தனர் அமுதா அந்த வீட்டில் இருக்கிறாளா என்றே தெரியவில்லை பொன்னி அவளோடு சகஜமாய் பேசாதது அவளாலும் அந்த வீட்டில் சகஜமாய் இருந்திட முடியவில்லை இது ஒன்றே புரியவில்லையா இங்கே யார் முக்கியம் என்று மகராசியோ நீ ஏன் கண்ணு என்கிட்ட கூட சொல்லல ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா இதெல்லாம் இவ்வளோ ஆகியிருக்காதே என்று சொல்ல அவரை பார்த்தவள் எல்லார் முன்னாடியும் அத்தை சொன்னேன் அதுக்கே நீ எதுவும் சொல்லல என்று விட்டு குக்கர் விசில் அடிக்கும் சத்தம் கேட்டு எழுந்து உள்ளே சென்றிட மகராசிக்கு பொன்னியின் பக்கம் இருக்கும் வழி அப்போதுதான் புரிந்தது அமுதாவை அழைத்து நீ யா பேசினாதா ஆச்சு என்று விட்டார் அமுதாவும் தயங்கியே பொன்னியை தேடி போக அவளோ என்னவென்று கூட கேட்கவில்லை மதினி என்று அழைக்க அவளை திரும்பி பார்த்தவள் தன் வேலைகளைத்தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் சாரி மதினி என்று அவளின் கரங்களை அமுதா பற்ற என்ன வேணும் அமுதா என்றால் தீர்க்கமாய் அவளின் முகம் பார்த்து அமுதாவிற்கு அவளை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியவில்லை ஆனாலும் பார்த்துதானே ஆக வேண்டும் பேசித்தானே ஆக வேண்டும் இல்ல மதினி நான் என்று ஆரம்பிக்கும் போது நான் எதையும் பேச விரும்பல அமுதா படிக்கணுங்கிற உன்னோட என்ன நடக்க போகுது அத சரியா பண்ணு உங்க அண்ணன் தானே கூட்டிட்டு வந்தாரு அவருக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடு போது வேற எனக்கு எதுவும் வேணா என்று விட்டு நகர மகராசி வந்தவர் கண்ணு உன்னோட கஷ்டம் எனக்கும் புரியுது ஆனாலும் அப்போ ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசிட்டாங்க அந்த நேரத்துல நானோ இல்ல மாமாவோ ஏதாவது பேசியிருந்தா அது கண்டிப்பா ஏதாவது பெரிய சண்டை வந்திருக்கும் என அத்த நான் இப்பவுமே யாரையும் எதையும் கேட்கல யாரும் எனக்கு எதுவும் சொல்லவும் வேணா அப்புறம் அவர் ஊருக்கு வரப்போ இத பேச போறன்னு என்கிட்ட சொல்லவும் இல்ல நீங்க எல்லாம் கிளம்பி வரீங்கன்னு சொல்றப்பதான் எனக்கு தெரியும் அவர் எதுக்காக உங்களை அமுதாவை கூட்டிட்டு வந்தாரோ அது நல்லபடியா நடக்கட்டும் போதும் என்று விட்டாள் இந்த அளவில் நான் நிற்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் அளவில் இருங்கள் யாருக்கும் யாரும் பிரச்சனைகள் இழுத்து விடாத இருந்தால் போதும் என்ற அளவில் பொன்னி வந்திட அவளின் பேச்சில் மகராசிதான் கொஞ்சம் திடுக்கிட்டு போனார் நல்லபடியாய் வீட்டில் வாழ வந்த பெண்ணை நாம் தான் அனைவரும் பேசி பேசியே மனதை மாற்றிவிட்டோமோ என்று தோன்றியது அன்பரசியும் நித்யாவும் அன்று பேசும்போதே கொஞ்சம் அதட்டி பேசி இருந்தால் பொன்னிக்கும் இப்படி ஒரு மாற்றம் வந்திருக்காதோ என்று யோசித்தார் தோற்றம் இருபத்தி ஐந்து ஐந்து மாதங்கள் கடந்திருந்தது ஒவ்வொருவரின் வாழ்வில் ஒவ்வொரு மாற்றம் பொன்னிக்கும் சரி புகழேந்திக்கும் சரி வாழ்வு ஒரு சீராக செல்வது போல்தான் இருந்தது மனதில் இருவருக்கும் இருந்த சில பல பிணக்குகள் காலப்போக்கில் மாறியும் மறைந்தும் போயிருந்தது அதுதானே யதார்த்தமும் கூட ஆனால் அவளை சமாதானம் செய்வதற்குள் புகழேந்திக்குத்தான் போதும் போதும் என்றாகி போனது பிளீஸ் கண்ணு நீ இப்படி இருக்காத என்று ஆரம்பித்து நீ நார்மலா இல்லாட்டி நான் சாப்பிட மாட்டேன் என்று 
உண்ணா விரதம் தொடங்கி போ நீ இப்படி பண்ணா நான் கிளம்பி எங்காவது போறேன் அப்போ நான் சொல்ற வார்த்தையில உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைல்ல என்று மிரட்டி கடைசியில் பிளீஸ் டி புல்லுக்கட்டு பிளீஸ் என்று திரும்பவும் கெஞ்சலில் புகழ் வந்து நிற்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமாய் அவன் பறக்கவிட்ட சமாதான கொடிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் பொன்னியின் மனதை அசைக்கத்தான் செய்தது கடைசியில் போ போ பொழைச்சி போ என்று இறங்கி வந்தாள் அப்பாடி இனிமே தண்ணி குடிக்கிறதுனா கூட சொல்லிட்டு தான் குடிப்பேன் என்று சிரித்தவனே ஆஹா நீங்க தானே உம் பொழைச்சி போங்கன்னு விடுறேன் என்று கெத்தாய் சுடிதார் சாலை ஆட்டிக்கொண்டாள் ஆனாலும் பொன்னி புகழ் வீட்டினரிடம் தான் வகுத்த எல்லைக்குள் தான் நின்று கொண்டாள் இந்த ஐந்து மாதங்களில் அவள் நன்கு அறிந்த ஒன்று ஒரு விஷயம் அவள் சொன்னால் அது பெரிதாகிறது ஒருவேளை இது கூட்டு குடும்பங்களில் பெண்களுக்கு இருக்கும் ஈகோவோ என்னவோ இதுவே புகழ் சொன்னால் அதை ஓரளவு அனைவரும் சரி என்று அனுசரித்து போகின்றனர் ஆக நீயே பேசிக்கொள் என்று விட்டாள் அதற்காக அவளும் அவள் கடமைகளில் தவறவில்லை ஆனால் ரொம்பவும் யாரோடும் ஈஷி கொள்ளவில்லை யார் இங்கே வந்தாலும் நல்லபடியாய் கவனித்து அனுப்பினாள் அங்கே அவள் போனாலும் அவளது வேலைகள் என்னவோ அதனை சரியாய் செய்தாள் அன்பரசியும் நித்யாவும் கூட தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் எதுவும் வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்பதால் ஓரளவு சுமூகமாய்த்தான் அனைத்தும் போனது நித்யா வந்து சென்றவளும் கொஞ்சம் வாய் துடுக்காய் எதுவும் பேசாது போக அடுத்தும் கூட ஒரு தரம் அமுதாவை காலை சேர்க்கையில் எல்லோருமே வந்திருந்தனர் அமுதா கல்லூரி சென்று முழுதாய் இரண்டு மாடங்கள் முடிய போகிறது முதல் ஒரு மாதம் வீட்டிலிருந்து தான் கல்லூரி சென்றாள் பின் மகராசி உறுதியாய் சொல்லிவிட்டார் அமுதா இங்கே இருக்கக்கூடாது என்று அவரும் அமுதா கல்லூரி சென்ற முதல் ஒரு மாதம் இருந்தவர் அமுதா நல்லபடியாய்தான் சென்று வருகிறாள் என்று தெரியவுமே கண்ணு நானும் எத்தனை நாளைக்கு இங்கே இருக்க முடியும் என்று புகழிடம் கேட்க ஏன் தாயே நீங்க இருக்க நாள் கணக்கு எல்லாம் இருக்கா என்று புகழ் திரும்ப கேட்க அதில்லடா கண்ணு ஊர்ல இருந்து வந்தும் இத்தனை நாள் ஆச்சு அமுதா தான் நல்லா போயிட்டு வராளே நான் ஊருக்கு போகணும் என்று விட்டார் புகழேந்தி பொன்னியின் முகத்தினை பார்க்க அவளோ நீங்கள் இருவரும் பேசுங்கள் நான் கேட்கிறேன் என்ற பாவனையில் இருந்தாள் மகராசியும் அவளை பார்த்தவர் என்ன கண்ணு நீயும் சொல்ல எத்தனை நாளைக்கு இங்க நான் இருக்க முடியும் என்று அவளையும் பேச்சில் இழுத்தார் இதுல நான் சொல்ல எனத்தருக்கு நீங்களும் அவரும் பேசி எடுக்கிற முடிவு தான் என்று விட்டாள் அப்போதும் இல்ல கண்ணு நான் ஊருக்கு போறது தான் சரி என்ன இருந்தாலும் அவரை நான் கவனிக்கிற மாதிரி வராது என்று மகராசி அழுத்தம் திருத்தமாய் சொல்லிட புகழேந்தியால் அதற்கு மேல் எதுவும் மறுக்க முடியவில்லை உம் சரிம்மா இந்த வாரம் ஊருக்கு கோட்டிட்டு போய் விடுறேன் என்று விட்டான் ஆனால் அமுதா இருக்கிறாளே மகராசி அப்படியே கிளம்புவாரா என்ன கண்ணு என்னொன்னு நான் சொல்றேன் தப்பா எடுத்துக்க வேணா என்று மகன் மருமகள் இருவர் முகத்தையும் பார்த்தவர் நீங்களும் இப்போதான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்க அதனால நான் ஊருக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அமுதா இங்க இருக்க வேணாமே என்று தயங்கியே சொல்ல புகழ் பொன்னி இருவருக்குமே கொஞ்சம் அதிர்ச்சிதான் மா என்ன சொல்ற நீ ஏன் பொறுப்புல கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன் அவ இங்க இருந்தா என்ன என்று புகழ் கொஞ்சம் காட்டமாய் கேட்க கண்ணு முழுசா சொல்றது கேளு கோவப்பட்டு கத்தாத என்றவர் கண்ணு உனக்கும் சேர்த்துதான் சொல்றேன் என்று விட்டு அமுதாவ ஏதாவது இந்த அது என்ன ஆ ஹாஸ்டல்னு சொல்றாங்களே அதுல சேர்த்து விடலாம் அவ காலேஜ்லயே இருக்காமே என்று சொல்ல இப்போது திரும்பவும் புகழேந்தியும் பொன்னியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் நான் சொல்றது தப்பா எடுத்துக்க கூடாது என்றவர் நீங்களும் சின்ன சிறுசுங்க அவளும் வயசு பொண்ணு வேணாமே என்றார் அதற்கு மேலும் சொல்ல தயங்கி மா என்ன பேசுற நீ எங்களுக்கு எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியாதா என்ன என்று புகழ் அப்போதும் எகிர சும்மா இப்படியெல்லாம் கத்தாதடா நான் சொன்னா சொன்னதுதான் உங்க அப்பா கிட்ட நேத்து பேசிட்டேன் இதுதான் சரி இதுக்கு நீ சரின்னு சொன்னா அவ படிக்கட்டும் இல்லையா என்னோடவே ஊருக்கு கூட்டிட்டு போறேன் என்று பிடிவாதமாய் மகராசி சொல்ல இருவராலுமே ஒன்றுமே சொல்ல முடியவில்லை புகழேந்தி கையில் இருந்த பேப்பரை தூக்கி வீசிவிட்டு எழுந்தே உள்ள போய்விட்டான் பொன்னி அப்படியே இருக்க என்ன கண்ணு நீ ஏ சொல்லு நாங்க யோசிக்காம எதுவும் செய்வோமா அமுதாவும் இப்ப முன்ன மாதிரி இல்ல நல்லபடியாதான் இருக்கா நானும் ரொம்ப நாளைக்கு இங்க இருக்க முடியாது அங்க குடும்பம் ஓட வேணாமா 
இங்க நீங்களும் கொஞ்சம் இயல்பா இருக்கணும் என்று சொல்ல உம் சரிங்கத்த உங்க முடிவுதான் என்று விட்டாள் அவர் சொல்வதும் சரிதான் அப்படி இருக்கையில் இதில் மறுத்து பேச என்ன இருக்கிறது என்ற எண்ணம் பொன்னிக்கு அமுதா இங்கேயே இருந்தாலும் அவளுக்கோ இல்லை புகழேந்திக்கோ எதுவும் சங்கடம் இருக்க போவதில்லை ஆனால் மகராசியும் மன்னவனும் கலந்து பேசி ஒரு முடிவை சொல்கிறார்கள் என்றால் அதுவும் சரியாய்தான் இருக்கும் என்ற உணர்வு அவளுக்கு ஆனால் புகழேந்திக்கோ நான் என்ன பார்த்து கொள்ள மாட்டேனா பார்த்து நடந்து கொள்ள மாட்டோமா என்று கோபம் அதிலும் மகராசி மன்னவனோடு பேசிவிட்டு ஒரு முடிவாய் சொல்லவும் அவனால் அதனை மீறவும் முடியாத நிலை ஏதாவது பேசிவிடுவோம் என்றே எழுந்து வந்து விட்டான் நீ கொஞ்சம் அவனுக்கு சொல்லு கண்ணு சட்டு சட்டுனு கோபம் மட்டும் வந்துடுது என அதுக்கும் சரிங்கத்தை என்பதாய்தான் பதில் கொடுத்து விட்டு புகழேந்தியை காண போனாள் பொன்னி இப்போதெல்லாம் பெரும்பாலும் பொன்னியின் வாயிலிருந்து சரி என்பதனை தாண்டி எதுவும் வருவதில்லை என்பதை மகராசி நன்கு கவனித்திருந்தார் மகனிடம் காட்டும் பிடிவாதத்தை ஏனோ இந்த மருமகளிடம் அவரால் காட்ட முடியவில்லை முன்னொரு நாளில் சண்டிராணி என்று எண்ணியவர்தான் ஆனால் இன்று அந்த எண்ணம் அடியோடு தவிடு பொடியாகி போனது நித்யாவும் சரி அன்பரசியும் சரி உறவுக்குள் திருமணம் என்று ஒரு சுமூக சுற்றுச்சூழலே இருந்து விட்டார் ஆனால் பொன்னி அப்படி அல்ல அதிலும் பொன்னி இந்த அளவு அனைவரையும் அனுசரித்து போவதே அவருக்கு பெரிய விஷயமாய் இருந்தது பொன்னி எழுந்து போனதை பார்த்தவரோ ஹ என்று ஒரு பெருமூச்சு மட்டுமே விட முடிந்தது அங்கே அறையிலேயோ புகழேந்தி கோபமாய் முகத்தை தூக்கி வைத்து அமர்ந்திருந்தான் பொன்னி போய் என்னங்க என்று அழைக்க அவனின் முகத்தில் சிறு மாற்றமும் இல்லை உங்களைத்தான் இப்ப எதுக்கு இவ்வளோ கோபம் உங்களுக்கு என்றபடி அவன் அருகே அமர பின்ன கோபப்படாம அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டதானே என்று புகழ் அப்போதும் எகிரி கொண்டு வர அவங்க அவங்க முடிவ சொல்றாங்க இதுல நீங்க ஏன் இவ்வளோ கோவப்படணும் என்றால் பொன்னி மிக மிக சாதாரணமாய் என்ன சொல்ற நீ அமுதாவை படிக்கணும்னு கூட்டிட்டு வந்தது நான் ஏ நாம அவளை பார்த்துக்க மாட்டோமா இப்ப வந்துட்டு ஹாஸ்டல்ல விடுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் வீட்டுக்கு வந்தவள ஹாஸ்டல் போனு எப்படி சொல்ல முடியும் ஓ இப்போ அதான் உங்க பிரச்சனையா அமுதா கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னு நான் என்ன சொல்றேன் நீ என்ன கேக்குற பொண்ணி என்று திரும்பவும் எரிச்சல் பட்டவன் நான் வெளியே போறேன் என்னவோ செய்யுங்க என்று கிளம்ப போக நான் இன்னும் பேசி முடிக்கல என்று அவனை இழுத்து பிடித்து அமர வைத்தவள் என்ன அதான் எல்லாம் பேசுறீங்களே இன்னும் என்ன சும்மா எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் கோவப்படாம வந்த அத்தை கிட்ட பேசுங்க எழுந்து வந்துட்டா சரியா போகுமா வாங்க வந்து பேசுங்க என்று பொண்ணி எழப்போக இப்போது அவன் நிறுத்தினான் அவளை பற்றி இப்ப வந்து இவ்வளவு பேசுற நீ அப்போ அம்மா பேசும்போதே சொல்ல வேண்டியதுதானே அம்மா ஊருக்கு போறன்னு உங்க முடிவுன்னு சொல்ற ஏ ஒரு வார்த்தை இருந்துட்டு போங்கன்னு சொன்னா என்ன என்று பார்த்தவனை பொன்னியும் தீர்க்கமாய்தான் பார்த்தாள் என்ன பொன்னி கேக்குறல்ல சொல்லு என்று புகழ் அவளின் கரத்தை இன்னும் இருக இருகப்பற்ற என்ன சொல்லணும் என்று பார்த்தவளின் பார்வையும் துணியும் அப்படியே மாறி போயிருந்தது அம்மா சொல்றப்போ ஒரு பேச்சுக்கு கூட இருங்க சொல்லல உங்க முடிவுன்னு சொல்ற என்று புகழ் திரும்பவும் கேட்க ஆமா இதுல அவங்க முடிவுதான் இங்க பாருங்க கூட்டிட்டு வரப்போ என்கிட்ட சொல்லியோ இல்ல கேட்டோ நீங்க அவங்கள கூட்டிட்டு வரல அதே போல அவங்களும் ஊருக்கு போறதுன்னு முடிவு எடுக்கிற முன்னாடி என்கிட்ட சொல்லவும் இல்ல கேட்கவும் இல்ல அப்படி இருக்கப்போ நான் சொல்ல இதுல என்ன இருக்கு சொன்னாலும் கேப்பாங்களா என்ன என ஹோ என்று மட்டும் சொன்னவன் அமைதியாய் இருக்க அவன் ஏதாவது சொல்வான் என்று காத்திருந்தவள் அவன் எதுவும் சொல்லாமல் போகவும் கொஞ்சம் தன்மையாகவே பேச ஆரம்பித்தாள் முதல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க முடிவு எடுக்கிற அதிகாரம் எல்லாருக்கும் இருக்கு உங்களுக்கு மட்டும் அது சொந்தம் இல்ல அத்தையும் மாமாவும் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா அது அமுதாவை கேட்காம எடுத்திருப்பாங்களா என்ன என்று பொன்னி பொறுமையாக சொல்லவே என்ன சொல்ற என்றுதான் அவளை பார்த்தான் அமுதாவ படிக்கவே விடக்கூடாதுன்னு சொன்னவங்க இன்னைக்கு ஹாஸ்டல்ல சேர்க்கலாம்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்திருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்களும் மாறி இருக்காங்கன்னு தானே அர்த்தம் அது ஏன் உங்களுக்கு புரியல இதுல உங்களையோ இல்ல நம்மளையோ யாரும் தப்பு சொல்ல போறதில்ல என்று பொன்னி ஸ்திரமாய் சொன்ன பின்னேதான் புகழேந்திக்கு கொஞ்சம் கோபம் எரிச்சல் எல்லாம் மட்டுப்பட்டது உம் என்று நெற்றியை சுருக்கித்தான் அமர்ந்திருந்தான் 
அப்போதும் பொன்னி அதற்கு மேல் எதுவும் பேச விரும்பவில்லை அவனே யோசிக்கட்டும் என்று எழுந்து வெளியே சென்று விட்டாள் அதன் பின்னும் புகழ் இதை பற்றி யாரிடமும் பேசவில்லை மகராசி அமுதாவிடம் என்ன சொன்னாரோ அவளே வந்து நா நீ எதுவும் சங்கடப்படாத நா கவனமா இருந்துப்பேன் என ம் என்று மட்டும் சொல்லிக் கொண்டான் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் மன்னவன் வந்திட பின் அமுதாவை அவளின் காலேஜ் ஹாஸ்டலில் சேர்த்துவிட இன்னும் ஒரு நாள் இருந்துவிட்டு மகராசையும் மன்னவனும் ஊருக்கு கிளம்பிவிட்டனர் அந்தா இந்தா வென்ற நாட்கள் அதன் போக்கில் சென்றிட இடைப்பட்ட இந்த நாட்களின் தனிமை பொன்னிக்கும் புகழேந்திக்கும் சுதந்திரமான சுகமாய் இருந்தது ஒரு நாள் ஹாலில் பொன்னி இருக்க இவனோ வந்ததும் அவளின் மடியனில் விழ ஹ இதுக்குத்தான் அத்த சொன்னாங்க என்றபடியே அவனின் தலையை கோத எல்லாம் எனக்கு தெரியும் போடி என்றவன் அவளை சரசமாகவே அணைத்தான் இந்த நாட்கள் எல்லாம் இருவருக்கும் இனிமையாகவே இருக்க பொன்னியின் பிறந்த நாளும் வந்தது பொன்னி அதனை பெரிதாய் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என்றாலும் புகழ் அப்படி இல்லை இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு எழுப்பி ஹாப்பி பர்த்டே கண்ணு என்று கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டு அவனின் பரிசை கொடுக்க வா தேங்க்ஸுங்க என்று சொல்லி அவளும் தன் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி கொண்டாள் மறுநாள் விழிந்ததும் அமுதாவிற்கும் அன்று கல்லூரி விடுமுறை என்பதால் அவளும் இங்கே வந்திருந்தாள் ஹாப்பி பர்த்டே மதினி என்று அவளும் வாழ்த்து சொல்ல தேங்க்ஸ் அமுதா என்றாள் சிரித்த முகமாகவே அடுத்து கொஞ்ச நேரத்தில் மங்கையும் அசோக்கும் அங்கே வர மா வரேன்னு சொல்லவே இல்லை என்று பொன்னி ஆச்சரியம் காட்ட சொல்லிட்டு வந்தா நீ இவ்வளோ சந்தோஷப்படுவியா என்று அசோக் உள்ளிருந்து வந்த அமுதாவை கண்டதும் கொஞ்சம் திடுக்கிட்டுத்தான் போனான் பொதுவாய் அமுதா அங்கிருக்கும் நேரங்களில் அசோக் அங்கு வருவதை தவிர்த்து விடுவான் அப்படியே அவன் வர வேண்டிய சூழல் இருந்தாலும் பொன்னியே நேரம் பார்த்து சொல்லி விடுவாள் ஆக இதுவரைக்கும் ஆ ஒருவருக்கு ஒருவர் நேருக்கு நேர் சந்திக்கும் நிலை என்பது இல்லை ஆனால் இன்று அசோக் என் முகத்தில் நொடி பொழுதில் தோன்றிய அந்த திடுக்கிடல் பொன்னியின் பார்வையிலும் சரி புகழேந்தியின் பார்வையிலும் சரி அழகாய்பட்டது அமுதாவும் அதனை கவனித்திருப்பாள் போல பொதுவாய் வாங்க என்று கேட்டுவிட்டு உள்ளே சென்று விட்டாள் பொன்னி அப்படியே கொஞ்சம் தயங்கி நிற்க புகழேந்திதான் சுதாரித்து என்ன இப்படியே நின்றுட்டு இருக்கீங்க கண்ணு ஏதாவது குடிக்க கொடு என்று பொன்னியை உசுப்ப ஆ ஆமா உட்காருண்ணா மா ஏன் நிற்கிற எனும் போதே வெளியே ஏதோ வண்டி சத்தம் கேட்க அசோக் தான் மா வந்துட்டாங்க போல என்றபடி முன்னே வெளியே செல்ல பொன்னியும் புகழேந்தியும் ஒருவருக்கொருவர் பார்த்து கொண்டு அவர்களும் வெளியே செல்ல அவர்கள் வீட்டின் வாசலில் அழகாய் ஒரு ஆக்டிவா நின்றிருந்தது அசோக் வந்திருந்த ஆட்களுக்கு பணம் கொடுத்து கொண்டு இருக்க புகழேந்தி ஒன்றும் தெரியாது பொன்னியை பார்க்க அவளோ மா என்னமா இதெல்லாம் என்று மங்கையை கேட்க இவை அனைத்தையும் உள்ளிருந்த ஜன்னல் வழியை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அமுதா அசோக் வந்த ஆட்களை அனுப்பிவிட்டு வந்தவன் ஹாப்பி பர்த்டே தங்கச்சி என்று சொல்லி அந்த புதிய ஆக்டிவாவின் சாவியை அவளிடம் நீட்ட வாவ் அண்ணா தேங்க்ஸ் என்று கொஞ்சம் சந்தோஷத்தில் குதித்தவள் மா நீயே சொல்லல பாரே என்று மங்கையையும் கட்டி கொண்டவள் வா வாவ் என்று சொல்லி அந்த ஆக்டிவாவை சுற்றி வர புகழேந்திதான் அப்படியே வெறுமென நின்றிருந்தான் என்னவோ பொன்னிக்கு அவன் இரவு வாழ்த்து சொல்கையில் இத்தனை மகிழ்ச்சி இல்லையோ என்ற எண்ணம் அவன் மனதினில் தோன்றி மறைந்தது அசோக் மங்கை எல்லாம் சிரித்த முகமாய் பொன்னியை பார்த்து கொண்டு நிற்க புகழேந்தியும் பார்த்தான்தான் ஆனால் அவனின் முகத்தினில் சிரிப்பு இல்லை ஆக்டிவாவில் சும்மா வெறுமனே ஏறி அமர்ந்தவள் வண்டி ஓட்டுவது போல ஒரு பாவனை செய்து என்னங்க எப்படி சம்மல என்று புகழேந்தியை பார்த்து கேட்க அவளின் புன்னகை அவள் கண்களில் தெரிந்த பிரகாசம் முகத்தினில் தெரிந்த ஜொலிப்பு மொத்தத்தில் அவளின் இந்த உற்சாகம் இத்தனை நாளில் புகழேந்தி கண்டதில்லை என்னங்க என்று பொன்னி திரும்பவும் அவனை அழைக்க அவனோ வேண்டா வெறுப்பாய் தலையை ஆட்டினான் வழிய வரவைத்த புன்னகையோடு ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போவோமா என்று பொன்னி கேட்க இப்பவே என்ன அவசரம் என்றார் மங்கை விடுமா போகட்டும் அவளுக்குன்னு எப்போ இருந்து வண்டி வாங்கி தரேன்னு சொன்னேன் வேண்டான்னு சொல்லிட்டா இப்போதான் நேரம் வந்திருக்கு என்று அசோக் சொல்ல இதுவும் நீ முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா வேணாம்னு தான் சொல்லியிருப்பேன் என்று சந்தோஷமாகவே சொன்னவள் என்னங்க வாங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் உங்களை வச்சு ஒரு ரவுண்ட்ஸ் என்ற புகழை ஆசையாய் அழைக்க 
போங்க புகழ் என்று அசோக்கும் சொல்ல புகழ் சும்மா பொன்னியை ஒரு நொடி பார்த்தவன் இல்ல போ இல்ல கண்ணு ஃபர்ஸ்ட் அசோக் இல்ல அத்த இவங்கள யாரையாவது கூட்டிட்டு போ என்று மறுக்க பொன்னி அவனின் மறுப்பை பெரிதாய் எடுக்காமல் மா வா மா என்று மங்கையை பார்த்து கேட்க இல்ல பொன்னி நான் வேணா அண்ணன் வரட்டும் என்று சொல்ல அட யாராவது வாங்கப்பா ரொம்பத்தான் என்று சொல்லியபடி வண்டியை கிளப்பியவள் ஸ்டார்ட் செய்து நிற்க அசோக் தான் ஒரு புன்னகையோடு அவளின் பின்னே ஏறி அமர சந்தோஷமாய் பொன்னி புகழேந்திக்கும் மங்கைக்கும் டாட்டா என்று சொல்லி கிளம்பி சென்று விட்டாள் புகழேந்தி இன்னமும் அப்படியே நின்றிருக்க மங்கை அவனை பார்த்தவர் அசோக்கு ரொம்ப நாளா ஆசமாப்பில பொன்னிக்கு ஒரு வண்டி வாங்கி கொடுக்கணும்னு என்று சொல்ல ஆஹ் சரிங்கத்த என்று அவரை பார்த்து சிரித்தவன் உள்ளே சென்று விட்டான் என்னவோ புகழேந்திக்கு மனதில் சுருக்கென்று இருந்தது தான் பொன்னியை சந்தோஷமாய் பார்த்து கொள்ளவில்லையோ என்று பெருத்த கேள்வி வந்து அவனின் மனதில் வந்து அமர்ந்து கொள்ள இரவிலிருந்து அவனுக்கு இருந்த உற்சாகம் இப்போது காணாமல் போய்விட்டது அமுதா மட்டும் ஹாலில் இருக்க மங்கை அவளோடு பேசியபடி அமர்ந்திருக்க பொன்னியோடு நேரம் கழிக்க வேண்டும் என்று புகழ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் போட்டிருக்க இப்போதோ அவன் மட்டும் தனித்து இருப்பதாய் ஓர் உணர்வு அறைக்கு வந்த புகழேந்தியை கட்டிலில் இருந்த கட்டிலில் அப்படியே இருந்த அவன் கொடுத்த பரிசு வா வா என்று வரவேற்றது காலையிலிருந்து அந்த சேலை கட்டு என்று ஒரு ஐந்து முறையாவது சொல்லியிருப்பான் பொன்னிதான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சமைச்சு வச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக கட்டிக்கிற என்ன ஏதாவது பட்டா சங்கடமா போயிடும் என்று அவனை தாஜா செய்து கொண்டு இருந்தாள் இதற்கும் அவள் காலையில் முதன் முதலில் அணிந்திருந்ததும் அவன் பரிசளித்த ஒரு சுடிதார்தான் ஆனால் அதெல்லாம் புகழேந்திக்கு இப்போது கருத்தில் பதியவில்லை வேக வேகமாய் வேலைகளை முடித்து பொன்னி அவன் வாங்கி கொடுத்த சேலையை கட்டவென்று அறைக்கள் வரும்போதுதான் அமுதா வந்தாள் அவளோடு அப்படியே ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசி நிற்க அடுத்து அப்படியே அசோக்கும் மங்கையும் வந்திட இப்போது அந்த அழகிய பட்டு சேலை புகழை பார்த்து சிரித்து கொண்டு இருந்தது தோற்றம் இருபத்தி ஆறு எனங்க இதெல்லாம் சரியே இல்லை என்று பொன்னி சினுங்க நீ கட்டலை ஸோ நான் கட்டி விடுறேன் என்று அவளுக்கு மும்முரமாய் சேலை கட்டிவிடும் பணியில் இருந்தான் புகழேந்தி ஐயோ ப்ளீஸ் நானே கட்டிக்கிறேன் என்று கையை காலை பொன்னி உதர அவளுக்கு வெட்கமும் கூச்சமும் பிடுங்கியது நீ இங்கே கட்டுன ஸோ இதான் உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் என்று அவன் சேலைக்கு அடுக்கெடுக்க ஐந்தாவது முறையாக முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்க கடவுளே ரெண்டு நிமிஷம்ல கட்ட வேண்டிய சேலை நீங்க அடுக்க எடுக்கவே இத்தனை நேரமா என்று பொண்ணை திரும்பவும் ஆரம்பிக்க கண்ணு நீ சைலண்டா நின்னா டூ மினிட்ஸ்ல முடியும் இல்லையோ திரும்ப முதல்ல இருந்து ஆரம்பிப்பேன் என்று அவன் வந்த சிரிப்பையும் அவன் கண்களில் எட்டி பார்த்த கள்ள தனத்தையும் பெரும் பாடுபட்டு மறைத்து அவளிடம் பேச எனது என்று கண்களை அகல விரித்தவள் நீங்க இருக்கீங்க பாத்தீங்களா என்று பல்லை கடித்தவள் கொடுங்க இப்படி என்று வெடிக்கின்ற அவனின் கரங்களில் இருந்த சேலையை பிடுங்கி அடுத்த இரண்டே நொடியில் அழகாய் சேலையை கட்டி முடித்திட அவனோ விசில் அடித்தபடி அவளை சுற்றி கொண்டு வந்தான் ஷ் என்னங்க நீங்க வர வர ரொம்ப படுத்துறீங்க என்று அமர போனவளை ஏ நிலு நிலு என்று நிறுத்தி அழக ரசிக்க விடுமா என்றவன் அவன் சொன்னதை செய்ய தொடங்க கடவுளே கண்ண கதுப்பு மேலெலும்ப சிரிப்பினை அடக்கியவள் போதும் ரொம்ப வெக்கப்பட வைக்கிறீங்க என்று திரும்ப சினுங்க ஷபா என்று நெஞ்சில் கை வைத்தவன் இதுதான் வெட்கமா என்று கேட்டு சிரிக்க பொன்னிக்கு இப்போதும் ஆச்சரியம்தான் அத்தனை கோபமாய் பேசியவனா இவன் என்று அதுவும் ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பு வரைக்கும் முகத்தை ஒரு ரெண்டு தூக்கி வைத்து கொண்டு இருந்தவனா இவன் என்று பொன்னியும் அசோக்கும் வீட்டிற்கு திரும்ப வந்திட ஹாலில் அமுதாவும் மங்கையும் அமர்ந்திருக்க புகழேந்தி அறையினில் இருந்தான் அசோக் வீட்டினுள் வந்தவன் அமுதா அங்கிருக்கவும் கொஞ்சம் தயங்கி நிற்க அமுதாவோ மதினி நான் போய் எல்லாருக்கும் டீ போடுறேன் என்று எழுந்து உள்ளே சென்றுவிட மங்கையோ டீ வேணா அமுதா எல்லாரும் ஒரே தான் டிஃபன் எடுத்துக்கலாம் என்றுட மா நீ இரு நானும் போய் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறேன் என்று பொன்னியும் உள்ளே சென்றுட அசோக்கும் மங்கையும் அங்கேயே இருந்து கொண்டனர் அனைவரும் ஒன்பதற்கு எடுத்து வைக்க அமுதா மதினி முதல்ல எல்லோரும் சாப்பிடட்டும் அடுத்து நான் லாஸ்ட்ல சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்று சொல்ல ஏ ஏ அமுதா என்று கேட்டவளுக்கு அவளின் தர்ம சங்கடம் புரிய சரி விடு 
முதல்ல அவரும் அசோக்கும் சாப்பிடட்டும் அடுத்து நம்ம மூணு பேரும் உட்கார்ந்துக்கலாம் என்றவள் அசோக்கையும் புகழேந்தியையும் அழைக்க அசோக் வந்து விட்டான் ஆனால் புகழ் வரவில்லை அமுதா போய் அவரை வர சொல்லு என்று பொன்னி அவளை அங்கிருந்து நகர்த்தும் எண்ணத்தில் தான் அமுதாவை விட்டு புகழேந்தியை அழைக்க சொன்னாள் அமுதா அழைக்க போகவும் புகழுக்கு அதுவும் ஒரு கோபம் ஏ இவ வந்து கூப்பிட மாட்டாளா என்று வரவில்லை என்று விட்டான் பசியில்லை என்று ஒரு காரணமும் அதையே அவளும் வந்து பொன்னியிடம் சொல்ல பசிக்கலையா என்று தானாக முணுமுணுத்தபடி புகழை அழைக்க செல்ல அவனோ ஆஃபீஸ் கிளம்பி கொண்டு இருந்தான் என்னங்க எங்கே கிளம்பிட்டீங்க ஆஃபீஸா என்றபடி பொன்னி அவனின் அருகே போக ம் என்று மட்டும் சொன்னவன் அவளின் முகத்தை கூட பார்க்கவில்லை அவனின் கவனமெல்லாம் பொன்னி அவன் வாங்கி கொடுத்த சேலையை கவனிக்கிறாளா என்பதிலே தான் இருந்தது ஆனால் பொன்னிக்கோ கவனமெல்லாம் அவன் மீது தான் இருந்தது வேறெதிலும் இல்லை ஏ வீட்டில் இருக்கேன்னு சொன்னீங்க தானே இப்போ கிளம்புறீங்க சாப்பிட கூப்பிட்டாவும் வரல என்று கேட்கையிலேயே நீ யா வந்து கூப்பிட்ட என்று புகழ் வேகமாய் கேட்க அப்போதுதான் அவளுக்கு அவன் கோபமாக இருக்கிறான் என்பதை புரிந்தது ஆனாலும் ஏன் கோபம் என்றும் தெரியவில்லை பொதுவாய் புகழேந்தி அனைத்திற்கும் முகம் தூக்கும் ரகமும் இல்லை என்பதால் பொன்னிக்கு சட்டென்று அவனின் கோபமும் புரிப்படவில்லை கோபமா இருக்கீங்களா என்னாச்சு என்று அவனது தோலை தொட வெடிக்கென்று தோலை உதறியவன் ஒண்ணுமில்ல ஆபீஸ்ல இருந்து கால் உடனே போகணும் என்றபடி அவனின் பேகை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிவிட நில்லுங்க நான் பேசிட்டு இருக்கேன்ல சாப்பிட்டு கூட போகல என்றபடி அவனின் பின்னேயே பொன்னி ஓடாத குறையாய் நடந்து போனாள் என்றாள் புகழேந்தியோ அதை விட வேகமாய் நடந்தான் பசிக்கல அவ்வளவுதான் வந்தங்கள வந்தவங்கள கவனி போ என்றவன் அப்படியே கிளம்பி சென்று விட்டான் இத்தனை பேசியதற்கும் புகழ் அவளின் முகத்தினை கூட பார்க்கவில்லை இத்தனை நாளில் ஒரு முறை கூட புகழ் இப்படி நடந்ததில்லை அதுவும் இன்று அவளின் பிறந்த அன்று அவன் இப்படி முகம் திருப்பி சென்றது மனதை மிக மிக சங்கடப்படுத்தியது அவனின் கோபம் ஏன் என்றும் தெரியவில்லை சாப்பிடாமல் போவதும் என்னவோ போல் நிற்க அவன் கிளம்பிய பின்னும் கூட அப்படியேதான் இருந்தாள் என்ன பொன்னி ஏன் இங்கே வந்து நிற்கிற என்று மங்கை கேட்க இல்லம்மா அது அவர் ஆஃபீஸ் போனாரு என்றவளை பார்த்து சாப்பிட கூட இல்லை என ம் ஃபோன் வந்ததுன்னு கிளம்பிட்டாரு என்றவள் அதற்கு மேல் அங்கே நிற்கவில்லை உள்ளே வந்து விட்டாள் மனம் என்னவோ போல் இருந்தது டைனிங் டேபிளில் அசோக் அமர்ந்து உண்டு கொண்டு இருக்க அமுதா சமையலறையில் இருக்க பொன்னி முகத்தில் எதையும் காட்டாது வந்து அங்கே நிற்க புகழ் எங்க பொன்னி என்றான் அசோக் ஏதோ இம்பார்ட்டன்ட் கால்னு சொல்லி ஆபீஸ் கிளம்பி போயிட்டாரு என ஹோ என்றவன் அதற்கு மேல் எதுவும் கேட்கவில்லை ஆனால் பொன்னி வந்ததுமே அமுதா வேகமாய் சமையலறை நகர்ந்தது போலவும் அசோக்கின் பார்வை அவ்வப்போது சமையலறை பக்கமாய் சென்று வருவதாகவும் பொன்னிக்கு தோன்றியதோ என்னவோ சி நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படியெல்லாம் இருக்காது என்று நினைத்து கொண்டாள் அசோக்கும் ஒன்று விட்டு கிளம்பிவிட அவன் கிளம்பும் வரைக்கும் அமுதா வெளிவரவே இல்லை அடுத்து மங்கை பொன்னி அமுதா மூவரும் உன்ன பொன்னிக்கு அவ்வளவு நேரம் இருந்த உற்சாகம் புன்னகை எல்லாம் அப்படியே காணாமல் போய்விட்டது புகழேந்தியை பற்றிய யோசனைகள் மட்டுமே அமுதா மதியம் வரைக்கும் இருந்தவள் மதினி நான் ஹாஸ்டல் போறேன் அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கு எழுதணும் என்று கிளம்ப எடுத்துட்டு வந்திருந்தா இங்கேயே எழுதியிருக்கலாமே அமுதா என்றார் மங்கை இல்லத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து எழுதணும் என்று அமுதா மறுக்க ம் மா நீ இரு நான் போய் அமுதாவை விட்டுட்டு வரேன் என்று கிளம்பினாள் பொன்னி இல்ல இல்ல அதெல்லாம் வேணா வெளியே ஆட்டோ இருந்தா நானே போயிப்பேன் என அதெல்லாம் வேணா அமுதா தனியா போக வேணா பொன்னி நீ போய் விட்டு வா என்று மங்கையும் சொல்ல நீ வா அமுதா என்றவள் அவளையும் புதிய ஆக்டிவாவில் ஏற்றி கொண்டு போய் ஹாஸ்டலில் விட்டு விட்டு வர மங்கை முன்னே வாசலிலேயே அமர்ந்திருந்தாள் ஏமா இங்கே இருக்க உள்ள போய் உட்கார வேண்டியது தானே என்றபடி வண்டியை நிறுத்தும் போதுதான் பார்த்தாள் புகழேந்தியின் வண்டியும் அங்கே இருந்தது வந்துட்டாரா என்று தனக்குள்ளே கேட்டபடி படியேற டி பொன்னி இங்கே வாயே என்றார் மங்கை அவளுக்கோ புகழேந்தியை போய் பார்க்க வேண்டும் என்ற வேகம் என்னம்மா சொல்லு என்று பொன்னி நடந்தபடி கேட்க ஏய் ஒரு நிமிஷம் நில்லடி நான் சொல்றதை கேட்டுட்டு போ என்று சொல்ல மனதினில் லேசாய் ஒருவித எரிச்சல் மூண்டாலும் அதனை அடக்கி 
ம் சொல்லுமா என்ன விஷயம் என்றால் பல்லை கடித்து இரு இரு என்றவர் வேகமாய் போய் அவரின் பையை எடுத்து வந்து அதனுள் இருந்து ஒரு புகைப்படத்தை எடுத்து காட்டினார் அவளிடம் ஒரு பெண்ணின் படம் பார்க்க லட்சணமாய் இருந்தாள் என்னம்மா யார் இது இங்க வரத்துக்கு முன்ன தரகர் வந்து கொடுத்துட்டு போனாரு பொன்னி இந்த ஊரு தானா பொண்ணு இன்னும் அசோக் கிட்ட கூட காட்டல ஊர்லயே ஜாதகம் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் நல்லா பொருந்தி வருது ஒரு தடவை மாப்பிள்ளைய விட்டு அவங்க வீட்டுல பேச சொல்லு என்று மங்கை சொல்ல பொன்னைக்கு பக் என்று இருந்தது ஏற்கனவே அவன் கோபமாய் இருக்கிறான் அதற்கு என்ன காரணம் என்றும் தெரியாது இதில் இதனை போய் சொன்னால் அதற்கு என்ன சொல்வானோ என்றும் இருக்க நல்ல விஷயம் வேறு எடுத்ததுமே மாட்டேன் என்று சொல்லிவிடக் கூடாதே என்று இருந்தது அப்படியும் சொல்லிடவும் மாட்டான்தான் இருந்தாலும் என்று பொன்னு இழுத்து கொண்ட நிற்கையில் இவை அனைத்துமே உள்ளே புகழந்திக்கும் கேட்டதுதான் அவ்வளவு சொல்றாங்க வந்து கேட்கிறாளா பாரே திமர் கூடி போச்சு என்று முணமுணுத்து கொண்டு பசியை வேறு கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் ஆம் வேகமாய் கிளம்பி போனவன் ஆபீஸும் போகவில்லை நண்பர்களிடம் வந்தாவாய் பொன்னிக்கு பர்த்டே சோ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் போட்டேன் என்று சொல்லி கிளம்பியவன் திரும்ப எந்த முகத்தினை வைத்து போவான் ஆக சும்மாவே பைக்கில் சுற்றி கொண்டே இருந்தான் பொன்னி அழைக்கும் போதெல்லாம் போன் எடுத்து பேசும் எண்ணமே இல்லை அவள் அழைக்க அழைக்க மனதினுள் ஒரு பிடிவாதம் தான் கூடியது என்ன கண்டுக்காம இருந்தா இப்போ என்னவா கால் பண்ணிட்டே இருக்கட்டும் என்று அப்படித்தான் கோபம் வந்தது அவளின் அண்ணனை பார்த்ததும் தன்னை மறந்து விட்டாள் என்று இன்னைக்குத்தான் வாங்கி வண்டி வாங்கி கொடுக்கணுமா ஏன் இத்தனை நாள் வாங்கி கொடுத்துருக்க வேண்டியது தானே நான் கொடுத்த கிஃப்ட் கூட மறக்க வச்சிட்டான் என்று சிறு பிள்ளைத்தனமாய் ஒரு கோபம் ஒரு பொறாமை அவளை பிடித்து நிறுத்த முடியவில்லை என்று இயலாமை எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு மேட்டரா என்று அவன் மனசாட்சி கேட்க ஆமா அப்படித்தான் என்று சொல்லிக் கொண்டான் மதியம் வரைக்கும் வெளியில் சும்மாவே சுற்றியவனுக்கு வெளியே உண்ணவும் மனம் வரவில்லை ஆபீஸும் போக முடியாது காரணம் மதியத்திற்கு மேல்தான் அவனுக்கு வேலை ஆக திரும்ப வீட்டுக்கே வர மங்கை மட்டும்தான் இருந்தார் அவனை பார்த்ததுமே அமுதாவை கொண்டு போய் விட போயிருக்கா என்று சொல்ல சரிங்கத்த என்றவன் அறைக்குள் சென்று விட்டான் மங்கை பொன்னி வருகிறாரா என்று பார்க்க வாசல் வந்து விட்டார் புகழ் அப்போது வந்த போதும் அவன் வாங்கி கொடுத்த அந்த சேலை அப்படியே இருக்க சொல்லவும் வேண்டுமா இதை எடுத்து கூட வைக்கலையா என்று பார்த்தவனுக்கு அதை அப்படியே தூக்கி எறியும் வேகம்தான் வந்தது ஆனாலும் என்னவோ மனம் கேட்கவில்லை எடுத்து மெத்தைக்கு அடியில் மறைத்து வைத்து விட்டான் வந்து தேடுகிறாளா என்று பார்க்கும் ஒரு சிறு அல்பத்தனம்தான் ஆனால் பொன்னி வந்தவளோ என்னங்க சாப்பிட வாங்க என்று வேறெதுவும் கேட்காது அழைக்க அவனோ முகத்தை திருப்பி கொண்டான் வேலை இருப்பது போல அவன் முன்னே கணினி இருக்கிறது தான் ஆனாலும் செய்ய முழுதாய் மனமில்லை உங்களைத்தான் சொல்றேன் கோபமெல்லாம் இருக்கட்டும் வந்து சாப்பிடுங்க முதல்ல என்றால் இங்கே போனாய் என்று கூட கேட்காது வேணா எனக்கு பசிக்கல வயிறு மனசு எல்லாம் நிறைஞ்சு போச்சு என்றவன் வேலையில் மும்முரமாய் இருப்பது போல புருவத்தை சுருக்கிக் கொண்டு அமர்ந்திருக்க உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்னாச்சு காலையில நல்லா தானே இருந்தீங்க என்றால் இவன் ஏன் இப்படி செய்கிறான் என்று விளங்காது ஏன் எனக்கென்ன நல்லா தானே இருக்கேன் சரி அப்போ சாப்பிட வாங்க ஏ சொல்லிட்டே இருக்கேன்ல பொடி என்று பல்லை கடிக்க அவனை அதிர்ந்து பார்த்தவள் அறையின் வாயிலுக்கு வந்து மா வா நீ வந்து சாப்பிடு நான் அப்புறம் அவர் கூட சாப்பிட்டுக்கிற என்று மங்கையை அழைத்தாள் அதாவது நீ வந்தால் நானும் முன்பேன் இல்லையா நானும் இப்படித்தான் இருப்பேன் என்று ஒருவித மறைமுக மிரட்டல் பிளாக்மெயில் புகழேந்திக்கு இதுவும் கடுப்பாய்தான் இருந்தது என்று எரிச்சலாய் லேப்டாப்பை தூக்கி கட்டிலில் கிடாசி விட்டு சாப்பாடு எடுத்து வை என்று சொல்லியபடி வர ம் அது என்று சின்னதாய் சிரித்து கொண்டாள் பொன்னி அவளின் மனதில் இன்னொரு வருத்தமும் இன்னும் புகழ் வீட்டில் இருந்து அமுதாவை தவிர வேறு யாருமே அவளை வாழ்த்தவில்லை அவர்களுக்கு தெரியுமா என்பதும் தெரியாது ஆனாலும் மனம் ஒரு விதத்தில் எதிர்பார்த்தது இதில் இவன் வேறு முகத்தை தூக்கி கொள்ளவும் எப்போதும் இல்லாத விதமாய் அவளுக்கு அவள் மீதே சந்தேகம் தான் எதுவும் செய்தோமா என்று புகழ் உண்ண வரவுமே மங்கை ஒதுங்கிக் கொள்ள பொன்னை பரிமாற அவனோ 
உண்பதற்கு மட்டுமே வாய்த்திருந்தான் எதுவும் பேசவில்லை உண்டு விட்டு எழுந்து போய்விட அதற்கு மேல் பொன்னியும் மங்கையும் சாப்பிட மங்கையோ நீ போ பொன்னி நம் முன்னாடி ரூம்ல கொஞ்ச நேரம் தூங்கிக்கிற என்று விட பொன்னி திரும்பவும் அறைக்கு வர அப்போதும் புகழேந்தியின் எண்ணமில்லாம் அவள் அந்த சேலையை தேடுகிறாளா என்றுதான் இருந்தது ஆனால் பொன்னிக்கோ இப்போது மனதில் மங்கை சொன்ன பெண்ணின் விஷயம் இவனிடம் சொல்லி பேச சொல்வோமா என்று எண்ணம் அதில் சேலை அங்கிருந்ததெல்லாம் அவளுக்கு நினைவில் கூட இல்லை ஆனால் புகழேந்திக்கு அது மட்டும் நினைவில் என்னங்க வேலை இருக்கா என்று அவன் அருகே சம்மணமிட்டு அமர பாத்தா எப்படி தெரியுது என்றான் இருமாப்பாய் இதென்ன இப்படி பேசுறாங்க என்று பார்த்தவள் ம் சரி என்று சொல்லி காற்றில் விட்டு இறங்க போக ஏ இல்லைனா மட்டும் நீ என்ன பண்ணிட்டு போற என்று வீம்பு பேச்சில் இழுத்தான் நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியல என்ன பண்ணணும்னு தெரியல நீங்க ஏன் கோபமா இருக்கீங்கன்னு தெரியல என்றவள் மீண்டும் அப்படியே அமர்ந்து கொள்ள அடுத்து ஒரு பத்து நிமிடம் மௌனத்தில் தான் கழிந்தது அவனும் இவள் என்னதான் செய்கிறாள் என்று பார்க்க மௌனமாய் இருக்க இவளும் அப்படித்தான் இருந்தாள் இருவரின் பார்வையும் மட்டும் அவ்வப்போது ஒரு ஓரமாய் சந்தித்து கொள்ள ஒரு நிலையில் பொன்னிதான் பாக்குறீங்க தானே பேசினா என்னவா உக்காந்துருக்கேன்ல அப்படி என்ன கோபம் இல்ல சொல்லிட்டு கோபப்படணும் என்று கடிந்தவள் அப்போதுதான் அங்கே கட்டலில் சேலை இருந்தது ஞாபகம் வந்து இங்க வச்சிருந்த சேலை எங்க என்று தேட புகழேந்தி கம்கமாய் இருந்து கொண்டான் இங்கே தானே இருந்தது என்று சொல்லியபடி அவளும் அறை முழுவதும் தேட இவனோ தேடி தேடு என்று ரசித்து கொண்டு இருந்தான் எங்க இங்க தானே சேலை இருந்தது என்று கடைசியில் பொன்னி அவனிடமே கேட்க எந்த சேலை எனக்கென்ன தெரியும் என்று தோள்களை குலுக்கிவிட்டு அவன் வேலையில் கவனமாய் இருப்பது போல இருக்க நீங்க கொடுத்த சேலை தான் இங்க தான் வச்சேன் காணோ என்றவளுக்கு மருந்தும் கூட இவன் தான் மறைத்து வைத்திருப்பானோ என்று தோன்றவில்லை என்னங்க கொஞ்சம் தள்ளி உக்காருங்களேன் மெத்தே தூக்கிட்டு பார்க்கணும் என்றதும் எனது கொடுத்த கிஃப்ட் ஒழுங்க வைக்க முடியாது இப்ப வந்து என்ன தள்ளுன்னு சொல்றியா போ அதெல்லாம் முடியாது நீ என்னவோ பண்ணு கொடுத்ததுமே கட்டி இருக்கணும் அதை விட்டு என்னவோன்னு வச்சிட்டு போனா என்று புகழும் அவன் மனதில் இருந்ததை சொல்லிவிட ஓ அதான் கோபமா என்று தோன்றியது அவளுக்கு அப்படியே இது சொல்ல என்ன வந்தது என்ற எண்ணமும் சோ இதான் கோபமா நான் கட்ட மாட்டேன்னு சொன்னேனா வேலை முடிச்சுட்டு கட்டுறேன் இல்லாட்டி அழுக்காகிடும் தானே சொன்னேன் என்றவள் நின்று அவனையே பார்க்க ஒன்னும் வேணா நீ போய் உங்க அண்ணன் கொடுத்த பைக்கையே கட்டிட்டு சுத்து என்று உள்ளிருந்து பொறாமையும் வெளியே வந்தது பொன்னிக்கு முதலில் அவன் சொன்னது புரியவில்லை என்ன 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 சொன்னீங்க என்று கேட்க ஒன்னுமில்லம்மா தாயே உங்களுக்கு நாங்க கொடுத்த கிஃப்டா பெருசா தெரிய போகுது போப்போ என்று அசால்ட்டாய் சொன்னவன் வேலையை பார்க்க பொன்னிக்கு அப்போதுதான் முழுதாய் புரிந்தது அவனின் ஒரு என்ற முகத்தினையே பார்த்தபடி நின்றவளுக்கு ஒரு நிலையில் சிரிப்புதான் வந்தது இதென்ன சிறுப்பிள்ளைத்தனமாய் ஒரு பிடிவாதமும் கோபமும் என்று தோன்ற சிரிப்பை அடக்கித்தான் நின்றிருந்தாள் அவனுக்கும் தெரியாமல் இருக்குமா என்ன ஓ உனக்கு என்ன பார்த்தா சிரிப்பா வேற இருக்கோ அது சரி நான் என்ன வண்டியா வாங்கி கொடுத்தேன் பெருசா வந்துட்டா சேல இங்கே வச்சனு சும போடி என்று புகழ் கடிய பொன்னிக்கு நிஜமாகவே முகம் அப்போது சுருங்கி போனது அப்போதும் ஒன்றும் சொல்லாத பொன்னி அப்படியே நிற்க புகழ்தான் பேசிக்கொண்டே போனான் அப்படி குதிக்கிற அப்போ எனக்கு எப்படி இருக்கும் நான் கிஃப்ட் பண்ணப்போ அப்படி குதிச்சியா அசோக் வண்டி வாங்கிட்டு வந்ததும் என்ன மறந்துட்டல போ போ என்றவன் பேசிக்கொண்டே இருக்க பொன்னிக்கு மிகவும் சங்கடமாய் போய்விட்டது இதை இவ்வளவு சீரியஸாக எடுத்தானா என்று என்ன இப்போ அமைதியாகிட்ட அதான் என்ன போன்னு தூக்கி போட்டிருந்தியே இப்ப ஏன் தேடுற ம் என்ன சொல்லணும் ஆசையா வாங்கிட்டு வந்தல்ல என்று புகழ் கேட்கும் போதே பொன்னிக்கு கண்களில் மழுக்கென்று நீர் வந்து விட்டது அவளும் நினைக்கவில்லை அழுவோம் என்று ஆனால் அழுகை வந்துவிட்டது புகழேந்தி எத்தனை நாளில் இப்படி உதாசீனமாய் பேசியதும் இல்லை என்பதால் அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட அதிலும் அவளின் பிறந்த நாள் அன்று போய் அவன் இப்படியெல்லாம் பேசிட அவள் நினைக்காத ஒன்றையும் சொல்லிட அழுகைதான் வந்துவிட்டது அவன் பேசியதற்கெல்லாம் ஒன்றுமே சொல்லாது 
கண்களை துடைத்து கொண்டு வந்து மறுபக்கம் படுத்து விட்டாள் ஆனாலும் அழகை கட்டுப்பாடில்லாமல் வர அவளின் உடல் மட்டும் குழுங்க அப்போதுதான் புகழ் அவளை கவனித்தான் இப்ப ஏன் குழுங்குற என்றவனுக்கு அவளின் அழுகை புரிய ஹே கண்ணு என்ன என்னாச்சு என்றவன் தன் கோபம் மறந்து அவளின் அருகே வர அவளோ போ என்பது போல அவனை தள்ள சோ இன்னைக்கு போய் அழுதுட்டு இருக்க என்ன பொண்ணு நீ இப்ப ஏன் அழுற இங்க பாரு அழாத என்றவனுக்கு அவனின் கோபம்தான் அதற்கு காரணம் என்று மறந்தே போயிருந்தது புகழந்திக்கு எல்லாம் சரி ஆனால் பொன்னியின் அழுகை மட்டும் தாங்காது பிடிக்கவும் செய்யாது பொன்னி கண்ணு இங்க பாரு என்று அவளின் கரங்களை விளக்க ஒன்னும் வேணா போங்க அழ வச்சுட்டு இப்ப வந்து என்ன என்று அவளின் முறையை முறையாய் ஆரம்பித்தாள் ஏ அதுக்காக அழலாமா இப்ப என்ன இனிமே நான் திட்டல திட்ட மாட்டேன் சேலதானே இதோ இங்கதான் இருக்கு என்று அதனை எடுத்தும் கொடுத்தவன் அழாத பொன்னி என்றான் பாவமாய் இதுக்கு அவன் காலையிலிருந்து முகம் தூக்கி இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்படி அவளின் கண்ணீரை பார்த்ததும் பொசைக்கென்று காணாமலும் போய்விட்டது இது தேவையா என்று அவன் மனமே அவனிடம் கேட்க சு போ என்று அதனை விரட்டியவன் பொன்னி கண்ணுமா பிளீஸ் இங்க பாரே என்று அவளை திருப்ப முயன்றான் ஒன்னு வேணா இப்படி பேசிட்டீங்க நான் என்ன அப்படியா நினைச்சேன் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களைத்தானே கூப்பிட்டேன் வாங்கன்னு அப்பவே தெரியவேணா என்று முகம் திருப்பாமலே சொன்னவள் அவனின் கைகளை தட்டிவிட சரி சரி திட்டிக்கோ நான் ஒன்னும் சொல்லல நீ திரும்ப அழாத அத்த வேற இருக்காங்க இப்படி பண்ணாத என்று அவனும் சமாதானம் செய்ய பொன்னியோ போ போ சொன்னீங்க என்றவள் நான் போகணும்னா அப்பவே போயிருப்பேன்ல ஆனா போனேனா நீங்க வேணும்னு தானே எல்லாம் பொறுமையா இருந்த இப்படி பேசுறீங்க என்றவளுக்கு பழையது எண்ணி எல்லாம் அழுகை வந்தது அப்போது அவனிடம் சொல்லி அழாத அழுகை எல்லாம் இப்போது பொன்னிக்கு வந்திட பொன்னி என்னடா இங்க பாரு சரி சரி நான் சொல்லியா பிஹேவ் பண்ணிட்டேன் தான் போதுமா அதுக்கு ஏன் இதெல்லாம் சொல்லி அழற என்றவன் எங்கே ஏதாவது பேசி இவள் கிளம்பிடக் கூட போய்விடுவாளோ என்று கூட இருந்தது ஏனெனில் இது நாள் வரைக்கும் பொன்னி ஓரளவு பொறுமையில் இருப்பது அவனும் கண்டதுதான் லாஸ்ட்ல நீங்களும் இப்படி பேசிட்டீங்க தானே போங்க என்று பொன்னி சொல்லும் போதே வீட்டின் காலின் மேல் அடிக்க யாரோ வந்திருக்காங்க என்று புகழ் சொல்ல போய் பாருங்க என்றவள் சட்டமாய் படுத்து கொள்ள ஹம் நேரம் என்று எண்ணியபடி எழுந்து போனான் அசோக் தான் திரும்ப வந்திருந்தான் வாங்க அசோக் என்றவன் பொன்னி அசோக் வந்திருக்காங்க என்று அழைக்க அவளும் வேகமாய் முகம் கழுவி விட்டு வந்து நிற்க அம்மா எங்க பொன்னி கூட்டிட்டு போகலாம்னு வந்தேன் என மங்கையும் வந்து விட்டார் மா போலாமா என்று அசோக் கேட்க அவரோ பொன்னியை பார்த்தார் அவர் பேச சொன்ன விஷயம் இன்னும் பொன்னி பேசி இருக்கவில்லை என்பது அவளின் முகத்தினை பார்த்தாலே தெரிந்தது மா நீ போ நான் போன் பண்ற என ம் சரி என்று அவரும் கிளம்ப ஏ இருந்துட்டு போகலாமே என்றது புகழேந்திதான் இல்ல புகழ் அம்மாவை வீட்டில் விட்டு நான் திரும்ப ஆஃபீஸ் போகணும் என்று அசோக் சொன்னதும் புகழ் அதுக்கு மேல் எதுவும் மறுக்கவில்லை அசோக்கும் மங்கையும் கிளம்பிட பொன்னி அவனிடம் ஒன்றுமே சொல்லாத திரும்ப அறைக்குள் செல்ல அவன்தான் பொன்னி பொன்னி என்று பின்னேயே போனான் நான் கொப்பிட்டுட்டே இருக்கேன் வந்துட்ட என்றவன் அவளின் அருகே வர நானும் தான் காலையில் கூப்பிட்டேன் நீங்கள் போனீங்க என்றாள் சரி சரி ஏதோ கோபத்தில் போயிட்டேன் அதுக்கு அழுவியா நீ என்றவன் அப்போது வராத கண்ணீரை துடைப்பது போல அவளின் கன்னத்தை வருட ஒன்னு வேணா விடுங்க என்று பொன்னி தள்ள அதெல்லாம் விட முடியாது என்றவனோ கன்னத்தோடு சேர்த்து அவளையும் இறுக்கி பிடிக்க எனது போங்க என்று பொன்னி விடுபட முயன்றாலும் முடியவில்லை இத கட்டு என்று புகழ் திரும்ப அவளின் கரங்களில் சேலையை கொடுக்க ம் என்றவளுக்கு மெல்லமாய் ஒரு புன்னகை எட்டி பார்க்க என்ன உம் சொல்ற கட்டு ஏனா நீங்க வெளியே போங்க கட்டிட்டு வர என்றவளை தான் பிடித்து வம்பு செய்து தான் கட்டுவேன் என்று அடம் செய்து இறுதியில் ஒரு வழியாய் அவளே கட்டி முடிக்க உனக்கு எதுக்குடா கோபமெல்லாம் என்று கேட்டது அவனின் மனசாட்சிதான் அசோக் ரொம்ப வருஷமா என்ன வண்டி வாங்கிக்க தான் சொன்னான் நான் தான் வேணா சொல்லிட்டேன் இப்பவும் கூட சொல்லியிருந்தா 
நான் வேணாம்னு தான் சொல்லியிருப்பேன் என்றவள் நீங்கள் கொடுத்த கிஃப்ட்டும் அசோக் கொடுத்ததும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் தான் ஆனால் ரெண்டுமே வேறு வேறு என ம் சரி விடு என்றான் அதற்கு மேல் பதில் சொல்ல தெரியாமல் இப்பவும் கோபமா என்றபடி அவனின் சட்டை பட்டனை திருக இல்லையே கோபமா எனக்கா இல்லையே என்று புகழ் சொல்ல ம் ஆனால் வீட்டில் எல்லாருக்கும் இன்னும் என் மேலே வருத்தம்தான் போல யாருமே விஷ் பண்ணல என்று மறைக்காமல் அவளும் தன் வருத்தத்தை சொல்லிவிட்டாள் அடடா அதெல்லாம் இல்லை அங்கே பொதுவாக பர்த்டே எல்லாம் யாரும் பெருசாக எடுக்க மாட்டாங்க கண்ணு நானே போய் இன்னைக்கு என் பிறந்த நாள் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு கேட்டாதான் அவங்களுக்கு ஞாபகமே வரும் அப்படி இருக்கப்போ என்றவன் இன்னமும் அவள் முகம் அப்படியே இருப்பது கண்டு இரு என்றவன் மகராசிக்கு அழைத்து தாயே இன்னைக்கு ஓ மருமகளுக்கு பிறந்த நாள் நீ ஒன்றுமே சொல்லலன்னு ஏன் கூட சண்டை போடுறா என்று மிக மிக சீரியஸாய் சொல்ல அவரோ அதை நிஜம் என்றே நம்பிவிட்டார் அடடா எனக்கு தெரியாதே கண்ணு சரி கொடு என்றவர் கண்ணு உனக்கு பிறந்த நாள்னு எனக்கு தெரியாது நல்லா இருமா என்றவர் இதெல்லாம் மனசில் போட்டுக்காத என்ன என்றார் நிஜமாகவே மகன் மருமகளுக்கு நடுவில் சண்டையோ என்று பொன்னியோ புகழை முறைத்தபடி இல்லத்த சண்டையெல்லாம் எதுவும் இல்லை என இங்கதெல்லாம் பழக்கம் இல்லை கண்ணு என்றவர் மேலும் இரண்டு நொடி பேசிவிட்டு வைக்க நீங்க இருக்கீங்களே ஏன் இப்படியெல்லாம் பண்றீங்க என்றால் பொறுக்காது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் என்றவன் விஷமமாய் அருகே வர ரொம்ப பெரிய ஆள் தான் என்றவள் ஒரு நிமிஷம் இருங்க என்று விட்டு மங்கை கொடுத்த புகைப்படத்தை அவனிடம் காட்டி அவர் சொன்னதை சொல்ல ஓ இதுல நான் என்ன பேசணும் என்றான் புரியாது எங்களுக்கு சம்மதம் உங்களுக்கு எப்படி என்ன ஏதுன்னு கேளுங்க என இல்ல நான் எப்படி என்று புகழ் தயங்க நம்ம கல்யாணத்துக்கு நீங்க தானே பேசினீங்க இப்பவும் பேசுங்க என்று பொன்னி சொல்லும் போதே என்னவோ புகழுக்கு ஒரு அண்ணனாய் அமுதாவின் நினைவுதான் வந்தது அவன் தங்கையை வேண்டாம் என்று விட்டு வேறொரு பெண்ணின் வீட்டில் பேசுவதா என்று மனம் கேட்டது அசோக் அமுதா திருமண பேச்சே இல்லாத இருந்திருந்தால் கூட அவனுக்கு இது தோணி இருக்காது ஆனால் அதுவே ஒரு பிரச்சனையாகி போன பின் தோன்றாமல் இருந்தால்தான் அது ஆச்சரியமே என்னங்க நீங்க பேசுங்க என்று பொன்னி ஊக்க புகழ் பதில் சொல்லும் முன்பே பொன்னிக்கு மங்கை அழைத்து விட்டார் மா என்னம்மா இரு அவரு பேசுறன்னு சொல்லி இருக்காரு எனும் போதே இல்ல பொன்னி அது என்று மங்கை இழுக்க என்னம்மா சொல்லு இந்த அசோக்கு இப்போ கல்யாணம் வேணான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் என்று சொல்ல என்னம்மா சொல்ற என்று பொன்னி அதிர்ச்சியாய் கேட்டவளுக்கு தானாகவே குரல் உயர்ந்து விட்டது உம் வீட்டுக்கு வந்ததும் சொன்னேன் பொன்னி இப்படி விஷயம் மாப்பிள்ளைய விட்டு பேச சொல்லியிருக்கேன்னு யார கேட்டு அப்படி சொன்ன என கேட்க வேணாமா எனக்கு கல்யாணமும் வேணா ஒன்னும் வேணாம்னு சொல்லிட்டு கோபமா போயிட்டான் என பொன்னிக்கு மனதினில் இனம் புரியாத ஒரு பயம்தான் வந்தது தோற்றம் இருபத்தி ஏழு அசோக் திருமணம் வேண்டாம் என்றது மங்கைக்கும் சரி பொன்னிக்கும் சரி பெரும் மனக்குழப்பத்தை கொடுத்தது அவர்களை பொறுத்த மட்டில் அசோக் என்பவன் வெறும் அண்ணனோ இல்லை மகனோ என்ற உறவில் மட்டுமல்ல இவ்விரண்டு பெண்களின் தைரியத்தின் ஆணிவேரே அவன்தான் அவனுக்கு ஒன்று என்றாலோ இல்லை அவன் ஏதாவது செய்துவிட்டான் என்றாலோ அது அவ்விருவரையும் மிக மிக பாதிக்கும் அதிலும் இத்தனை நாள் திருமணத்திற்கு சரி என்று சொல்லி அவனின் சம்மதத்தோடு தான் அனைத்தும் செய்ய ஆரம்பித்தது ஆனால் இப்போது பார்க்கும் பெண்கள் பிடிக்கவில்லை என்றால் கூட வேறு பார்க்கலாம் ஆனால் திருமணமே வேண்டாம் என்கையில் என்ன செய்வது என்று இருவருக்கும் தெரியவில்லை மங்கை சொன்னதுமே பொன்னி அசோக்கிற்கு அழைத்து பேச அவனோ ஏன் இப்ப மாத்தி மாத்தி நீயும் அம்மாவும் இப்படி பேசுறீங்க என்று எரிந்து விழுந்தான் நீ ஏன் இப்போ இப்படி பேசுற உன்கிட்ட கேட்டுதானே எல்லாம் பண்றோம் இப்போ கல்யாணம் வேணாம்னு சொன்னா எப்படி பொனி நல்லா கேட்டுக்கோ நான் கல்யாணமே வேணாம்னு சொல்லல எனக்கு இப்போ கல்யாணம் வேணாம்னு தான் சொல்றேன் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் என்றான் பிடிவாதமாய் அதுதான் ஏன் சரி நீ சொல்ற கொஞ்ச நாள் ஓகே பட் நாங்க பாக்குறது பார்த்துட்டே இருக்கோமே என அதுவும் வேணா என்றான் முடிவாய் ஏன் ஏன் வேணா சொல்ற ரீசனாவது சொல்லு என்று பொன்னி கொஞ்சம் டென்ஷனாகவே கேட்க சே ஒருத்தனை நிம்மதியா வேலை செய்ய விட மாட்டீங்களா என்று கத்தியவன் அப்படியே அழைப்பை தொண்டித்து விட பொன்னிக்கு அச்சோ என்ன இது என்றுதான் இருக்க புகழேந்தியோ வேறு வித எண்ணத்தில் இருந்தான் அவனுக்கு என்னவோ அமுதாவின் நினைவு வந்தது 
என்ன இருந்தாலும் அவனின் தங்கை அல்லவா அவள் அவளை வேண்டாம் என்று சொல்லி இப்போது அவனே அசோக்கிற்காக வேறு ஒருவிடம் பெண் கேட்பதா பொன்னிக்கு நல்ல கணவன் தான் ஆனால் இந்த இடத்தில் அவனால் அமுதாவையும் அவனின் வீட்டினரையும் விட்டு கொடுக்க முடியவில்லை பின்னாளில் அவன் வீட்டில் அமுதாவை வேணாம் சொல்லிட்டு நீ வேற பொண்ணு பேசியிருக்க என்று கேட்டால் நிச்சயமாய் அவனால் எந்தவித பதிலும் சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் புகழ் மனதில் ஓட பொன்னியோ அவளின் நிலை வேறாய் இருந்தது பொதுவாய் பொன்னிக்கும் புகழேந்திக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் சுற்று இருப்பவர்களால் அவர்கள் இருவருக்குள்ளும் சரி இல்லை அவர்கள் மனதளவிலும் சரி ஏதாவது ஒரு பிசகு ஒரு பிணக்கு வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அதிலும் ஒன்று இந்த அசோக் விஷயமும் சேர்ந்து கொள்ள பொன்னி ஒரு முறை நீங்கள் பேசி பாருங்கள் என்று புகழை அசோக்கிடம் பேசு என்று சொல்ல புகழேந்தி மறுத்துவிட்டான் நீயும் உங்க அம்மாவும் சொல்லியே கேட்கல நான் என்ன சொல்ல முடியும் இதுல என்று சொல்லிவிட்டான் அடுத்து மங்கை ஒருபாடு பேசி புலம்ப பொன்னியோ அப்படியே முகத்தை கவலைக்கு குத்தகைக்கு கொடுத்து அமர்ந்திருக்க புகழும் சொல்லி சொல்லி பார்க்க முடிவில் கத்தியே விட்டான் இப்ப எதுக்குடி நீ இடிவிழுந்த மாதிரி இருக்க இப்ப என்ன கல்யாணம் வேணா சொல்றா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்ப கேட்கலாம் என்று பொன்னியை சத்தம் போட்டு விட்டான் என்னங்க நீங்க இப்படி சொல்றீங்க என பின்ன ஒரு நாள் சந்தோஷமா இருக்கலாம்னா முடியுதா எல்லார் பிரச்சனையும் இங்குதான் வந்து விடியுது என்று புகழேந்தியும் டென்ஷனில் வார்த்தையை விட உங்களுக்கு அசோக் கிட்ட பேச இஷ்டம் இல்ல அதுக்குன்னு இப்படி சொல்ல வேண்டியதில்லை என்று கடுகடுத்து விட்டு அவளும் எழுந்து உள்ளே போய்விட என்னது என்ன சொன்ன என்றபடி புகழும் பின்னே போக உண்மைதான் உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு கோவம் சாரி கோபம் கூட இல்ல ஒரு வருத்தம் இல்லைன்னு சொல்லுங்க அன்னைக்கு மாமா கேட்டதுக்கு நான் சரின்னு சொல்லலன்னு என்று பொண்ணி நேருக்கு நேராகவே புகழேந்தியிடம் கேட்டுவிட அவளை ஒரு நொடி இமைக்காது பார்த்தவன் தங்கச்சி வச்சிருக்க எந்த அண்ணனுக்கும் அந்த வருத்தம் ஏன் கோபம் இருக்கத்தான் செய்யும் அது அசோக்குக்கும் இருந்திருக்கும் என்று விட்டான் அழுத்தம் திருத்தமாய் ஓ அப் அப்போ இத்தனை நாள் இதெல்லாம் மனசுக்குள்ள வச்சுட்டு தான் வெளியே எதுவுமே இல்லைங்கிறது போல இருந்தீங்களா என் பவளின் துணியே நீ இப்படி செய்யலாமா என்று கேட்பதாய் இருக்க இங்கு பார் பொண்ணி நடந்த விஷயத்துல போன் பக்கம் நியாயம் இருந்தது அதனாலதான் நான் எதுவும் உன்கிட்ட சொல்லவும் இல்ல கேட்கவும் இல்ல ஆனா ஒரு அண்ணனா எனக்கு மனசுல வருத்தமும் இருக்கு இந்த பேச்சு வரவே இல்லைன்னா கூட எனக்கு எதுவும் தெரிஞ்சிருக்காது ஆனா வந்துடுச்சு அத பத்தி நினைக்காம இருக்க முடியாது என்றவனின் வார்த்தைகளுமே இதற்கு மேல் இதில் மறைத்து பேச எதுவும் இல்லை என்று சொல்லியது ஓஹோ சோ அதுக்குத்தான் என்ன அவ்வளவு அவசரமா இங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்களா ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆனா நிஜமாவே நீங்க உங்க மனசுல எதுவும் வச்சுக்கலன்னு தான் நான் நினைச்சேன் என்று பொண்ணி ஏழனமாய் உதடுப்பிதுக்க திரும்ப திரும்ப அதையே பேசாத பொண்ணி இப்போ அசோக்கு ஒண்ணுன்னா உனக்கு டென்ஷன் ஆகுதுல்ல அப்போ அதே போலதானே எனக்கும் ஆனா அத பேசி உன்ன ஹர்ட் பண்ண நான் விரும்பல வெளிக்காட்டிக்கல ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு நல்ல லைஃப் அமைஞ்சா சரின்னு தான் இருந்தேன் என்றவன் இங்க பாரு நல்லா கேட்டுக்கோ நானும் சாதாரண மனுஷன்தான் எனக்கு நீ எவ்வளவு முக்கியமோ அதே போலதான் நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களும் இத முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் என்னால உன்னையும் விட்டு கொடுக்க முடியாது அவங்களையும் விட்டு கொடுக்க முடியாது என்று வார்த்தைக்கு வார்த்தை பிடிவாதுவாய் பேசுபவனை விழிகள் இமைக்காதுதான் பார்த்தாள் ஏன் நிலைமை இதுதான் பொன்னி புரிஞ்சுக்கிறது உன்னோட விருப்பம் என சரி இனிமே நான் உங்ககிட்ட எதுவும் சொல்லல போதுமா எப்பவும் போல எல்லாத்தையும் எனக்குள்ளேயே போட்டுக்கிறேன் என்றவள் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் ச என்று புகழேந்தி எரிச்சலில் சுவற்றை குத்தி கொண்டான் இருந்திருந்து அவளோடு வீட்டில் நேரம் செலவிட வேண்டும் என்று அதுவும் அவளின் பிறந்த நாளுக்காக என்று வீட்டில் இருக்க நினைத்தால் இல்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் அன்றுதான் முளைக்கும் போல பொன்னிக்கு புகழேந்தி சாதாரண நாளில் இப்படி பேசி இருந்தால் கூட இதை பெரிதாய் நினைத்திருக்க மாட்டாள் ஆனால் இன்று அசோக்கும் சேர்த்து அவளை கத்திவிட ஏற்கனவே புகழேந்தி வேறு காலையில் கோவித்து சென்றது என்று எல்லாம் சேர்ந்து ஒருவித எரிச்சலை கொடுத்தது திருமணம் செய்தோம் நிம்மதியாய் வாழ்வோம் என்று நினைத்தால் முடிகிறதா என்ற ஒரு சலிப்பு அவன் ஒரு பக்கம் அவள் ஒரு பக்கம் அமர்ந்திருக்க திரும்ப அசோக்கே பொன்னிக்கு அழைத்தான் இங்க பாரு பொன்னி அம்மா தான் எல்லாத்தையும் அவசரப்படுதுன்னா நீயுமா இப்ப என்ன கொஞ்ச நாள் போகட்டும்னு தானே சொல்றேன் என்று தன்மையாகவே சொல்ல இது இப்படி நீ முன்னாடி பேசியிருக்கணும் அப்படி கத்துட்டு வைக்கிற என்றாள் இவள் சரி தப்புதான் சாரி ஆனா இப்பவும் சொல்றேன் 
இப்போதைக்கு எதுவும் வேணாம் என்றவனின் உறுதியான குரலை கண்டு பொன்னிக்கு என்ன தோன்றியதோ அசோக் நீ யாரையும் லவ் பண்ணுறியா என்று கேட்டுவிட்டாள் பொன்னி அப்படி கேட்கும்போதே புகழேந்தியும் அங்கே வந்திட பொன்னி கேட்ட கேள்வியில் தன்னிச்சையாய் புகழின் கால்கள் அங்கேயே தேங்கி நின்றுவிட பொன்னியும் புகழ் முகத்தினை பார்த்தவள் அசோக்கின் பதிலுக்காக காத்திருந்தாள் அண்ணா சொல்லு ம் இதென்ன கேள்வி ச கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லு அதெல்லாம் ஒன்றுமில்ல என்று அசோக் சொன்னதுமே பின்ன பின்னையே இப்போ வேணாம்னு சொல்ற என்று பொன்னி திரும்ப ஆரம்பிக்க நீ திருந்தவே மாட்ட என்று ஒரு பார்வை பார்த்து புகழ் திரும்ப உள்ளே சென்று விட அசோக்கோ எத்தனை டைம் கேட்டாலும் என்கிட்ட பதில் இல்ல பொன்னி என்று வைத்து விட்டான் அவ்வளவுதான் அத்தோடு முடிந்தது அடுத்து பொன்னி அசோக்கோடு பேசவே இல்லை மங்கையும் திரும்ப ஊருக்கே சென்று விட்டார் அவரிடமும் சொல்லிவிட்டாள் விடுமா அவன் என்னைக்கு சொல்றானோ அப்ப பார்த்துக்கலாம் என்று ஆனால் மறுநாளே புகழேந்தி ஆபீஸிலிருந்து பொன்னிக்கு அழைத்து கொஞ்சம் ரெடியாரு வெளியே போகணும் என்று மட்டும் சொல்ல எங்க என்று கேட்டவளுக்கு பதில் சொல்லவில்லை ரெடியாரு அவ்வளோதான் என்றவன் வைத்து விட்டான் ச எனக்குள்ளே எல்லாம் வந்து சேர்றாங்க என்ன கேட்டாலும் யாரும் பதில் சொல்றதில்ல என முணுமுணுத்தபடியே பொன்னையும் தயாராகி இருக்க புகழ் அன்று சீக்கிரமே வீடு வந்து விட்டான் அவன் சொல்லி தயாராகி நின்றவளோ எங்கே போறோம் என்று திரும்பவும் கேட்க இங்கதான் பக்கத்துல என்றவன் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் இது கொண்டு வந்து போலாம் என்று சொல்ல சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போனாதான் என்ன என்றாள் ஏன் இல்லனா என் கூட வரமாட்டியா என்றவன் என் பார்வையில் என்ன இருந்ததுவோ ஆனால் பொன்னிக்கு அதனை எதிர்கொள்ள முடியவில்லை ம் என்றபடி வெளியே வந்துவிட புகழ்தான் வீட்டினை பூட்டிக் கொண்டு கிளம்பினான் வேறெங்கிலும் இல்லை ஒரு பிளே ஸ்கூல் அவர்கள் குவார்டர்ஸ் இருக்கும் ஏரியாவிலிருந்து கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு ஐந்து நிமிட பைக் பயணம் அவ்வளவே கிட்ஸ் கார்டன் என்ற பெயர் பலகையை பார்த்து பொன்னிக்கு இது பிளே ஸ்கூல் என்று புரிந்தாலும் இங்கே ஏன் அழைத்து வந்தான் என்று அவளுக்கு புரியவில்லை எங்க எதுக்கு என்று அவனை பார்க்க உள்ளவா ரொம்ப முன்னாடி யோசிச்சது உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கணும்னு உன்கிட்ட கூட சொன்னேன் ஆனா எங்க என்றவன் அவளை அழைத்து கொண்டு உள்ளே போக நிறைய குழந்தைகள் அவர்களின் பெற்றோர்கள் உடன் வீட்டிற்கு சென்று விட ஒரு சில குழந்தைகள் அவர்களின் பெற்றோர்களுடனே அங்கிருந்த சிறுவர் பூங்காவில் விளையாடி கொண்டே இருந்தனர் இதனையெல்லாம் பார்க்க பார்க்க பொன்னிக்கு அவர்கள் ஊரின் பால்வாடிதான் நினைவு வந்தது இது போல் அது இல்லைதான் ஆனாலும் குழந்தைகள் எங்கிருந்தாலும் குழந்தைகள் தானே பால்வாடி என்றதுமே அதனோடு சேர்ந்து புகழேந்தியின் பால்வாடி டீச்சர் என்று அழைப்பும் சேர்த்து ஞாபகம் வர அவளின் இதழின் ஓரத்தில் ஒரு புன்னகையும் வந்து ஒட்டி கொண்டது கண்ணு என்று மெதுவாய் அழைத்து அவளின் கரம் பற்றியவன் என நின்னுட்ட என இல்ல ஒண்ணுமில்ல என்று தலையை ஆட்டி அவளின் முகத்தினில் இருந்த புன்னகையே அவனுக்கு அவளின் எண்ணத்தை சொல்ல உம் சந்திர ஒய்ஃபோட அம்மா தான் இந்த ஸ்கூல் ரன் பண்றாங்க நம்ம கல்யாணத்துக்கு இன்வைட் பண்றப்போ உன்னை பத்தி கேட்டாங்க அப்போ சொன்னப்போ ஒன்ஸ் இங்க கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க உனக்குமே கிட்ஸ் கூட இருக்க பிடிக்குமே நீ இங்க வந்ததுமே கூட்டிட்டு வரணும்னு நினைச்சேன் ஆனா முடியல என்றான் இருவருக்குமே ஏன் முடியவில்லை என்ற காரணம் தெரியும் என்பதால் அதற்கு மேல் ஒன்றும் பேசிக் கொள்ளவில்லை பியோன் வந்து சார் மேடம் உங்களை உள்ள வர சொல்றாங்க என்று சொல்ல ம் இதோ என்றவன் அவர் நகர்ந்ததும் கண்ணு சொல்லு உனக்கு இங்கே ஒர்க் பண்ண இஷ்டமா என்றான் அவளின் முகத்தினை பார்த்து பொன்னி மாட்டேன் என்று சொல்வாளா என்ன வேகமாய் தலையாடியது சரி என்று ம் நீ சரின்னு சொல்றப்ப எல்லாம் இப்படித்தான் உன் தலை ஆடுமா என்று சிரிப்பினோடே கேட்டவன் அவளையும் உள்ளே அழைத்து கொண்டு சென்றான் பொன்னிக்கோ மிக மிக மனது சந்தோஷமாய் இருந்தது தனக்காக என்று யோசித்து புகழ் இதனை செய்திருப்பது நிச்சயமாய் அவளுக்கு மகிழ்ச்சியே அதுவும் அவளுக்கு பிடித்த மாதிரி ஒரு வேலை அவளே கூட இதனை யோசிக்கவில்லை ஆனால் அவளுக்காக அவன் யோசித்திருக்க அதுவும் அவளுக்கு பிடித்த ஒன்றை யோசித்திருக்க பொன்னிக்கோ முதல் நாள் புகழ் பேசியது எல்லாம் மறந்தே போனதுதான் ச இவங்களை தப்பா நினைச்சிட்டோம் என்ன கோவிக்காம வேறு யாரோ கோவிக்க முடியும் என்று தனக்குத்தானே நினைக்கவும் செய்தாள் சந்தோஷமாகவே இங்கே வேலையில் சேர சம்மதம் என்று சொல்லிவிட்டாள் பொன்னி சந்துருவின் மாமியாரிடமும் புகழுக்கு மனதின் ஓரத்தில் ஒரு சிறு எண்ணம் என்னிடம் சொல்லவில்லை மாட்டேன் என்று சொல்வாளோ என்று 
ஆனாலும் சொன்னதும் வேகமாய் சரி என்று பொன்னி சொன்னதும் அப்பாடி இனியாவது அத இத என்று எதையும் எண்ணாமல் அவளும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருப்பாள் என்று நிம்மதி கொண்டான் வீட்டுக்கு வந்த பின்னோ என்னங்க என்னங்க என்று பொன்னி அவன் பின்னேயே சுத்த அவனோ இதெல்லாம் பெரிதே இல்லை என்பது போல அவளை கண்டு கொள்ளாமல் வேலை இருப்பது போல் பாசாங்கு செய்து கொண்டு இருந்தான் என்னங்க முன்னாடியே ஏன் சொல்லல என்றவளின் குரலில் பழைய ஒட்டுதல் என்ன சொல்லல என்றபடி அவனோ இங்கிருக்கும் பொருளை வேறு இடத்தில் வைப்பது போல இங்கும் அங்கும் நடந்து கொண்டு இருக்க உம் இப்படி பின்னாடியே சுத்த வைக்காதீங்க என்றபடி அவனின் முன்னே போய் நின்றாள் பொன்னி அடடா ஒரு வேலை செய்ய விடுறியா என்ன வேணும் இப்போ அடடா உலகமகான் அடிப்படா சாமி என்று கைகளை விரித்து வியந்தவள் எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கோங்க ஒன்னு சொல்லிடாதீங்க என்று சிரித்தபடியே சொல்ல அடி பாவி புள்ளுக்கட்டு நேத்துதா இத நீ வேற மாடலேஷன்ல சொன்ன என்று வாயில் கை வைத்து புகழ் சிரிக்க சி போங்க எப்ப பாரு புள்ளுக்கட்டுன்னு என்று அவன் மார்பில் குத்துவிட்டு போனாள் பொன்னி அடி பாவி பிடிச்சத பண்ணா இப்படி இல்லனா நேத்து மாதிரி பேசுறது கடைசி வரைக்கும் இப்படித்தானோ என்று புகழ் நினைத்து கொண்டவன் சரி சரி பால்வாடி டீச்சர் இது ஓகேவா என்று அவளின் பின்னேயே போக உம் ஓகே ஓகே என்றால் சந்தோஷமாய் அடுத்த அடுத்த வந்த நாட்களும் இருவருக்கும் மகிழ்ச்சியாய்தான் சென்றது யாரை பற்றியும் நினைக்கவில்லை எதை பற்றியும் சிந்திக்கவில்லை காலையில் எழுந்தால் இருவருக்குமே வேலைகள் இருக்கும் பொன்னிக்கு எத்தனை முடியுமோ அத்தனை உதவுவான் புகழ் அவனோடு சேர்ந்தே அவளும் கிளம்பிடுவாள் புதிய சூழல் அதுவும் சிறு பிள்ளைகளோடு பொன்னிக்கு மனம் மகிழ்ச்சியாய் இருந்தது அவளின் அந்த மகிழ்ச்சி அவர்களின் வாழ்விலும் பிரதிபலிக்க புகழேந்திக்கு வாழ்வு இப்படியே சென்றுவிட்டால் போதும் என்று தோன்றியது ஆனால் விதி அப்படி இருக்குமா என்ன ஒரு நாள் காலை மன்னவன் அழைத்திருந்தார் புகழேந்திக்குத்தான் சத்யாவிற்கு திருமணம் பேசி முடித்திருக்கிறது என்று சொல்லவும் அப்படியாப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் என்றவனுக்கு நிஜமாகவே சந்தோஷம்தான் ஆமா புகழு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு நல்ல இடம் பரஞ்சோதி இன்னைக்குதான் வந்து சொல்லிட்டு போனா ரெண்டு நாள்ல பூ வைக்க வராங்களாம் என ஓ சரிங்கப்பா என்றான் பூ வைக்கிறது வீட்டாளுகம் மட்டும்தானா கல்யாணத்துக்கு நல்லா எல்லாரையும் கூப்பிடுறன்னு சொல்லி இருக்கா என சரிப்பா அதனால என்ன நீங்க போய் இருந்து நல்லா செஞ்சு கொடுத்துட்டு வாங்க என்று விட்டான் புகழும் பொன்னிக்கு இந்த விஷயம் தெரியுமே அவளுக்குமே மனதினில் ஒரு நிம்மதிதான் இப்படியே எல்லாம் நல்ல விதமாய் நடந்துவிட்டால் போதும் என்று ஆனால் நிம்மதிகள் வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தால் மட்டும் போதுமா மற்றவர்களும் நினைக்க வேண்டுமே பத்து நாள் கழித்து நித்யா பொன்னிக்கு அழைத்தாள் பொன்னிக்கு ஆச்சரியம்தான் திருமணமான இத்தனை நாளில் நித்யாவாக அவளுக்கு அழைத்திருப்பது இதுதான் முதல் முறை ஆனால் அந்த நேரம் பார்த்து பொன்னி பிளே ஸ்கூலில் இருக்க அக்கா நானே ஒரு பத்து நிமிஷத்துல கூப்பிடுற என்று வைத்து விட்டாள் சொன்னது போல பத்தே நிமிடத்தில் கிடைத்த இலை இடைவெளியில் பொன்னி திரும்ப நித்யாவிற்கு அழைக்க அது ஒண்ணுமில்ல பொன்னி சத்யா கல்யாணம் வருதுல புது துணி எடுக்கணும் அங்க வரலாம்னு இருக்கும் நீ தான் கூட வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் செய்யணும் என ஹட என்று பொன்னிக்கு ஆச்சரியமாய் போனது நானாக்கா என்று அதே ஆச்சரியத்தோடு பொன்னி கேட்க ஆமா நீ அங்கேயே படிச்சவ உனக்கு தெரியும்ல எந்த கடை எப்படின்னு அதான் நாங்க எல்லாம் வரோம் என பொன்னி சந்தோஷமாகவே சரி என்றாள் அடுத்து மகராசி வாங்கி கண்ணு நித்யா கிட்ட பணம் கொடுத்து அனுப்புறேன் நீயும் உனக்கு பிடிச்சத எடுத்துக்கோ என அப்போ அத்த நீங்க வரலையா என்றாள் பொன்னியும் இல்ல கண்ணு இங்க வேலை இருக்கு மதுனி கூட பத்திரிக்கை வைக்க போகணும் செய்யணும் வேலை இருக்கு ஓ சரிங்கத்த என்றவளுக்கு என்னவோ சந்தோஷமாகத்தான் இருந்தது சொன்னது போல அந்த வார இறுதியில் இளங்கோ நித்யா அன்பரசி ஜெயபால் மற்றும் பிள்ளைகள் அனைவரும் வர வீடே களை கட்டியது இவர்கள் எல்லாம் வரவும் அமுதாவும் வீட்டிற்கு வந்திட செல்லவும் வேண்டுமா பொன்னிக்கு என்னவோ முன் போல அத்தனை ஒன்றும் ஒதுக்கம் காட்ட முடியவில்லை அனைவரும் அவளிடம் நல்லபடியாகவே பேச அவளும் அவளின் எல்லையில் நிற்க முடியவில்லை ஆனால் புகழேந்திக்குதான் வேலை 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 எல்லாம் கால் டாக்ஸி புக் பண்ணி எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போயிட்டு வா கண்ணு கடையில சாப்பிட்டுக்கோங்க என்று புகழ் அவனின் கார்டை நீட்ட அப்போ நான் எதுவும் வாங்கிக்க வேணாமா என்றால் வேண்டுமென்று அப்படி சொன்னேனா என்றவன் அப்படியே எனக்கும் சேர்த்து ஏதாவது வாங்கிட்டு வா என்றவன் கிளம்பி விட்டான் அனைவரும் கிளம்பி ஜவுளி கடைக்கு போக நித்யாவும் அன்பரசியும் ஒரு தே ஒரு சேலை தேர்வு செய்யவே அத்தனை நேரம் செய்தனர் 
பொன்னி ஏதாவது நன்றாக இருக்கிறது என்று தனியை எடுத்து வைத்திருந்தாள் நித்யா வந்து இது நல்லா இருக்கு இது நான் எடுக்கவா என்பாள் அதிலிருந்து ஒன்றை எடுத்து அன்பரசியோ கையில் இரண்டு புடவையை வைத்து இதுல எது நல்லா இருக்கு என்று கேட்பாள் ஏதாவது ஒன்றை நன்றாய் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அப்போ நீ வச்சுக்கோ என்று கொடுப்பாள் பொன்னிக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் புதிதுதான் ஆனால் கவனித்து பார்க்கையில் அன்பரசி நித்யாவிடமும் சரி அமுதாவிடமும் சரி இப்படித்தான் என்கிறது நன்றாக புரிந்தது நித்யாவும் மற்றவர்களிடம் அப்படித்தான் என்றும் புரிந்தது தானாகவே அவளில் ஒரு சிரிப்பு குடும்பம் என்றால் இதுதான் சண்டை சச்சரவுகள் எல்லாம் தான் இருக்கும் அதே நேரம் ஒரு நல்ல விஷயம் என்று வருகையில் அனைவரும் ஒன்றாய் நின்றால்தானே மகிழ்வு ரட்டிப்பாகும் பொன்னியும் அந்த தருணத்திற்காகத்தான் காத்திருந்தாள் எப்படியோ அனைவரின் மனப்பிணக்குகளும் மறைந்து சத்யா திருமணத்தில் குடும்பமாய் அனைவரும் ஒன்றாய் சென்று வருவோம் என்று இழுங்கோ அழைத்து டே அத்தையும் மாமாவும் அங்க பத்திரிகை வைக்க வரணும்னு சொல்றாங்க நீ வீட்டுலதானே இருப்ப என்று புகழிடம் கேட்க அண்ணா நமக்குள்ள இதெல்லாம் எதுக்கு அங்க நம்ம வீட்டுல வச்சுட்டாங்க தானே போன்ல கூட கூப்பிட சொல்லு போதும் பாவம் அவங்க எதுக்கு அலைஞ்சிட்டு என்றான் பெருந்தன்மையாய் இல்லடா அது எதுவும் வேணாம் பொன்னியும் நானும் கிளம்பி தான் இருக்கோம் அவங்க போன்ல சொன்னா கூட போதும் என்று புகழ் சொல்லிட அப்படியா சரி உன் நம்பர் கொடுத்து பேச சொல்றேன் என்று விட்டான் எழுங்கோவும் ஆனால் பரஞ்சோதியோ புகழேந்திடம் பேசினாரே தவிர பொன்னியை ஒரு வார்த்தை அழைக்கவும் இல்லை பேசவும் இல்லை சரிங்கத்த சந்தோஷம் கண்டிப்பா வந்துடுறோம் என்றவன் பொன்னி கிட்ட கொடுக்கற என பொன்னியும் ஆவலாகவே தான் ஆங்கினாள் அவனின் அலைபேசியை ஆனால் அழைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு இருந்தது கால் கட்டாகிடுச்சுங்க என புகழ் திரும்ப அழைக்க அழைப்பு சென்று கொண்டேதான் இருந்தது எடுக்கவே இல்லை ஏதாவது வேலையா இருப்பாங்க அடுத்து கூப்பிடட்டும் என பொன்னியும் பெரிதுபடுத்தவில்லை ஆனால் அடுத்து எந்த காரணத்தை கொண்டும் பரஞ்சோதி பொன்னியை அவரின் மகளின் திருமணத்திற்கு வா என்று அழைக்கவே இல்லை தோற்றம் இருபத்தி எட்டு சத்யாவின் திருமணத்திற்கு இன்னும் ஒரு நாளே இருந்தது நாளை மறுநாள் திருமணம் நாளை மாலையிலிருந்து விசேஷங்கள் ஆரம்பித்துவிடும் ஆனால் இப்போது வரைக்கும் கூட பரஞ்சோதியோ இல்லை அவரின் கணவரோ பொன்னியை அழைக்கவில்லை முதலில் புகழேந்தி கூட போன் கட் என்றுதான் நினைத்தான் சரி எப்படியும் மறுநாள் அழைப்பார்கள் என்று நினைக்க அவன் எண்ணியது நடக்கவில்லை ஒரு முறை மன்னவனிடம் மன்னவனிடம் கூட சொல்லிவிட்டான் பா பொன்னிய கூப்பிடல என்று அப்படியா சரி நான் என்னென்ன கேட்கிறேன் என்றவர் மறக்காது பரஞ்சோதிக்கு அழைத்து கேட்க அடடே அப்படியானே அன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்க போவே லைனு கிடைக்கல இந்தா கூப்பிட்டு பேசிடுறேன் என்று நல்ல விதமாகவே சொன்னவர் அடுத்து அழைக்கவே இல்லை அடுத்த சிறிது நாட்களில் மன்னவன் கேட்டதற்கு பரஞ்சோதி அது இதென்று பேசி பேச்சை மாற்றிவிட்டார் புகழேந்தியும் அடுத்து எதுவும் சொல்லாததால் மன்னவனும் சரி அழைத்திருப்பார்கள் என்று விட்டுவிட்டார் ஆனால் சத்யா வீட்டில் யாரும் அழைக்கவே இல்லை பரஞ்சோதிக்கு தெரியும் இப்படியெல்லாம் விசாரிப்புகள் வரும் என்று ஆனாலும் என்னை என்ன செய்திட முடியும் என்ற திண்ணம் என்ன இருந்தாலும் மன்னவனுக்கு அவர் தங்கை அல்லவா அதிலும் பெண் வேறு கொடுத்து இருக்கிறார் அப்படியெல்லாம் எதுவும் ஆனால் பார்த்துப்போம் என்று விட்டார் வேண்டுமென்றேதான் அதிலும் பொன்னியை களங்கடிக்க என்றுதான் இதனை செய்தார் என்னவோ அவருக்கு பொன்னியை ஆரம்பத்தில் இருந்தே பிடிக்கவில்லை அதிலும் இப்போதெல்லாம் மன்னவனும் சரி மகராசியும் சரி பொன்னி பற்றிய பேச்சென்றால் ஒன்று பரஞ்சோதியை எதுவும் சொல்ல விடுவதில்லை இல்லையோ பதிலுக்கு பதில் ஏதாவது சொல்லிட அவரையும் அறியாது அவரின் மனதில் ஒரு வன்மம் வளர்ந்தது நிஜம் அதிலும் முன்னெல்லாம் நித்யாவும் அவர் சொன்னதற்கு ஏற்ப ஆடிக்கொண்டு இருக்க இப்போது அதுவும் மாறி இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நித்யா மாறி இருந்தால்தான் அதுவும் புகழேந்தி அழைத்து சென்னை சென்று அங்கே தங்கிவிட்டு வந்த பிறகு மனதில் ஒரு மாற்றம் அதனோடு சேர்த்து இழங்கோவும் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நீதானே மூத்த மருமக நீதான் நாளைக்கு அம்மா போல எல்லாரையும் அனுசரிச்சு இழுத்து பிடிச்சு கொண்டு போகணும் இப்பவே நீ இப்படி சண்டை போட்டா நாளைக்கு யார் ஒன்ன மதிப்பா என்று அவளை ஏற்றி வைத்தே பேசி பேசி ஒரு வழிக்கு கொண்டு வர ஹோ இதெல்லாம் வேற இருக்கோ என்று யோசிக்க தொடங்கி இருந்தாள் ஒரு நாள் மன்னவனோ இங்க பாரு ஜோதி அது வாழ வந்த பொண்ணு அவங்க வாழ்க்கை அவங்க விருப்பம் சும்மா பொன்னி பத்தி பேசிட்டு இங்க வராத என்று விட்டு இருந்தார் ஆக இதெல்லாம் பரஞ்சோதிக்கு ஒரு எரிச்சல் தர அதிலும் பொன்னி மீதிருந்த மனக்கசப்பு வேறு மன்னவன் வீட்டில் அனைவருக்குமே மாறி இருக்க இதெல்லாம் சேர்த்து அவருக்கு மொத்தமாய் ஒரு வெறுப்பையே அவள் மீது கொடுத்தது 
அனைத்தையும் மனதினில் வைத்தே தன் வயதற்கு தகுந்த காரியம்தான் செய்கிறோமா என்றெல்லாம் பாராது இப்படி செய்து விட்டார் எப்படியோ ஒன்று நொடி பொழுதேனும் பொன்னி சங்கடத்திற்கு உள்ளாவாளே என்று அதிலும் அவளை அழைக்கவில்லை என்றாலும் புகழை அழைத்ததினால் எப்படியாகினும் இந்த திருமணத்திற்கு வருவாள் அதுவே அவள் தோற்றது போல்தானே என்று நினைத்திருந்தார் அல்பத்தனம்தான் ஆனாலும் தெரிந்தே செய்தார் ஒரு சிலர் வயதானாலும் திருந்த மாட்டார்கள் அதுபோலதான் பரஞ்சோதியும் புகழேந்தியும் சரி பொன்னியும் சரி இன்று அழைப்பர் நாளை அழைப்பர் என்று காத்திருந்ததுதான் மிச்சம் இதோ நாட்களும் போய்விட்டது ஊரிலிருந்து ஓயாத அழைப்புகள் எப்போது வருகிறீர்கள் என்று நித்யா கூட பொன்னிக்கு அழைத்து ஒரு ஆரஞ்சு கலர் சேலை எடுத்தோமே அதை கட்டுவோம் ஒரே மாதிரி என்று சொல்ல பொன்னிக்கோ சரிக்கா என்பதை தவிர வேறெதுவும் சொல்ல முடியாத நிலை அதிலும் மேலாய் மங்கை அழைத்திருந்தார் பொன்னிக்கு அவரின் அழைப்பை பார்த்ததுமே ஒரு எண்ணம் ஒருவேளை மங்கையை அழைத்திருப்பார்களோ என்று ஆனால் மங்கையோ பொன்னி நித்யாவோட அம்மா வீட்டிலிருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து கூப்பிடல என்று சொல்ல அவளுக்கு திடுக்கென்றுதான் இருந்தது என்னம்மா சொல்ற என்று அதிர்ச்சியாய்தான் கேட்டாள் ஆமா பொன்னி அன்னைக்கு உங்க மாமியார் நித்யாவோட அம்மா எல்லாம் வந்திருந்தாங்க போல நான் தோட்டத்துக்கு மாடுங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டேன் பக்கத்து வீட்டுல சொல்லவும் சரின்னு திரும்ப உங்க மாமியாருக்கு கூப்பிட்டு பேசின ஆனா அடுத்து இப்ப வரைக்கும் வந்து யாரும் கூப்பிடல என்று மங்கை சொல்லவும் பொன்னிக்கு ச என்றுதான் ஆனது என்ன மாதிரியான மனிதர்கள் இவர்கள் நாளைக்கு பின்ன ஒருவரை ஒருவர் நேரில் பார்த்து கொள்ள வேண்டாமா இன்றோட முடியும் விஷயங்களா இது என்று பொன்னிக்கு ஏக கடுப்பாய் போனாலும் ஒரு மாதிரி அவமானப்பட்டதாகவே இருந்தது அவளால் அவளின் அம்மாவினையும் அசிங்கப்படுத்தி விட்டதாகவே தோன்றியது அவளை அழைக்காதது எல்லாம் பின்னே போய் இப்போது மங்கையை உதாசனப்படுத்தியதுதான் பொன்னியால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை பேசாமல் மகராசிக்கு அழைத்து அனைத்தையும் சொல்லிவிடலாமா என்று கூட தோன்றியது ஆனால் முதல் நாளே புகழேந்தி கண்டிப்பாய் சொல்லிவிட்டான் இப்போதைக்கு இதை யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என்று இப்போது இதுவும் சேர்ந்து கொள்ள புகழ் வந்தவனிடம் அப்படி ஒரு சண்டை போட்டாள் யாரின் மீதோ இருக்கும் கோபம் எல்லாம் இப்போது புகழ் மீதுதான் இறக்க முடிந்தது அவளால் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க வேணும்னே எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்ப எதுவுமே தெரியாதது போல இருப்பாங்க கடைசியில எல்லாரும் என்ன பேசுவாங்க இப்போ இப்ப எங்க அம்மாவையும் கூப்பிடல நீங்க மட்டும் இதை என்னன்னு பாக்கல அப்புறம் நான் என்ன செய்வேன்னு தெரியாது என்று பொன்னி சத்தம் போட புகழேந்திக்கோ என்னடா இது இப்படியா அடுக்கடுக்காய் வர வேண்டும் என்றுதான் தோன்றியது அவனுக்குமே பரஞ்சோதி மீது கோபம்தான் வேறு எதையும் சிந்திக்காது அழைத்து நன்றாய் பேசிவிடலாமா என்று தோன்றியது ஆனால் அதனை காட்டும் நேரம் இதுவல்லவே அப்படியே வீட்டில் ஏதாவது சொன்னாலும் கடைசி நேரத்தில் என்று அதை இதை ஏதாவது சொல்லி அத்தனை ஏன் அனைவரின் வாயை அடைக்கவென்று பரஞ்சோதியை கூட நேரில் இங்கே கிளம்பி வந்து விடுவார் அப்படியான பிறவிதான் அவர் என்பது அவனுக்கு தெரியாதா என்ன இரு இரு கண்ணு கொஞ்சம் பொறுமையா இரு நான் அம்மா கிட்ட கேட்டு பாக்குறேன் ஏன்னா ஊர்ல இருக்க எல்லாருக்கும் பத்திரிக்கை வைக்க அப்பாவும் அம்மாவும் கூட போனாங்க என்று புகழேந்தி சொல்ல அப்ப எங்க அம்மா பை சொல்றாங்களா என்றாள் எரிச்சலாய் நான் அப்படி சொன்னேனா இரு நான் கேட்கறன் தானே சொல்றேன் என்றவன் அவளை அமர வைத்து அவளின் முன்னேதான் மகராசிக்கு அழைத்து பேசினான் அவரோ எடுத்ததுமே என்ன கண்ணு கிளம்பிட்டீங்களா எல்லாரும் ஒன்னையும் பொன்னியும் தான் கேட்கறாங்க எப்ப வர்றாங்கன்னு என்றார் அதுமா என்று பொன்னியின் முகத்தினை பார்த்து விட்டு நாளைக்கு காலையில கிளம்புறோம் என பொன்னியோ அப்படியே அவனை ஏகத்துக்கும் முறைக்க இரு இரு என்ற சைகை செய்தவன் மா அன்னைக்கு நீங்க பத்திரிக்கை வைக்க போனப்போ அத்த வீட்டுல இல்லையாமே என்று சொல்ல ஆமா கண்ணு தோட்டத்துக்கு போயிருந்தாங்களா வந்து எனக்கு போன் போட்டாங்க நானும் அடுத்து மதினி கிட்ட சொன்னேன் அவங்களே போய் பத்திரிக்கை வச்சுக்கிறேன் சொல்லிட்டாங்க ஏன் கண்ணு கேட்கிற என்று மகராசி எதுவும் தெரியாமல் கேட்க சும்மாதான்மா பொன்னி சொல்லிட்டு இருந்தா அதான் என்றான் வேற எதுவும் சொல்லாது பொன்னியோ சொல்லு சொல்லு என்று சைகை காட்ட புகழேந்தியோ இரு என்று அவளை அடக்கியவன் மகராசியோடு பேச பொன்னிக்கு அனைத்தும் சேர்த்து தலைவலிதான் வர வைத்தது கடைசியில் அதை இதை சொல்லி புகழேந்தி தன்னை அழைக்காத வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று விடுவானோ என்ற எண்ணம் வந்திட ச போங்க என்று அவனின் கதரங் கரங்களை உதறிவிட்டு போய் அறையினில் முடங்கிக் கொண்டாள் புகழேந்தியும் மகராசியோடு மேலும் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு அறைக்குள் வர பொன்னியோ கண்களை இறுக மூடி காட்டுலில் சாய்ந்து கால் நீட்டி அமர்ந்திருந்தாள் கண்ணு இங்க பாரு என்று அவள் அருகே வர 
அவளோ பார்க்கவும் இல்லை அவன் சொன்னதை கேட்கவும் இல்லை அப்படியே தான் அமர்ந்திருக்க நாளைக்கே நம்மை கிளம்பித்தான் ஆகணும் என்றான் முடிவாய் அதற்கும் அவளிடம் எவ்வித அசைவும் இல்லை பொன்னே நான் பேசிட்டே இருக்கேன் நீ இப்படி பண்ணா எப்படி என்று புகழேந்தி கொஞ்சம் அழுத்து சலித்தே கேட்க நான் என்ன பண்ண என்றாள் மெதுவாய் கண்களை திறந்து இப்படி இருந்தா என்ன அர்த்தம் எனக்கு தலை வலிக்குது போதுமா உம் சரி நானே பேக் பண்றேன் என்றவனை ஒரு விதமான கலவையான உணர்வுகளோடு பொன்னி பார்க்க என்ன பார்க்கிற பொன்னி எப்படி இருந்தாலும் நாளைக்கு ஊருக்கு போய்தானே ஆகணும் என்றதுமே பொன்னிக்கு கண்கள் கலங்கிட ஏ ஏ கண்ணு ஏன் இப்போ அழற என்றவன் வேகமாய் அவளின் அருகே வந்து அமர ஒண்ணுமில்ல போங்க கடைசில எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்க சொந்தம்தான் முக்கியம் என்னோட கௌரவம் முக்கியம் இல்ல எனக்கு எவ்வளவு அசிங்கமா இருக்கு தெரியுமா என்றவளின் குரல் நடுங்க எனக்கு புரியுது பொன்னி ஆனா இப்போ ஊருக்கு போகாம எதுவும் நடக்காது என்றான் அழுத்தமாய் ஊருக்கு எதுக்கு போகணும் என்று பொன்னி பல்லை கடித்து கேட்க போகணும் அவ்வளவுதான் என்றவன் பேச்சை முடித்து எழுந்து சென்று விட்டான் திரும்பவும் பெட்டி அடுக்க வென்று பொன்னிக்கு ஒரு மாதிரி உள்ளே ஒரு உதறல் எடுக்க தொடங்கியது ஒருவேளை ஊருக்கு அழைத்து சென்று அங்கே ஏதாவது பேசி திருமண வீட்டிற்கு தன்னையும் அழைத்து சென்று விடுவானோ என்று ஆனால் ஒரு பக்கம் சேச்ச அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டான் அவனுக்கும் கோபம்தான் என்று சொல்ல மங்கை வேறு அழைத்து இப்போது என்ன செய்யவென்று கேட்க இந்தாங்க அம்மா தான் என்ன செய்யன்னு கேட்கறாங்க அதையும் நீங்களே சொல்லிடுங்க என்று புகழேந்தியின் பக்கம் போனை தூக்கி போட்டாள் புகழேந்திக்கு பொன்னியின் அனைத்து உணர்வுகளும் புரிந்தது ஆனால் அவளைப் போல அவன் கோபப்பட்டு எதையும் செய்யவும் முடியாது பேசிடவும் முடியாது காரணம் இளங்கோ பரஞ்சோதி அவனுக்கு வெறும் அப்பாவின் தங்கையாய் இருந்திருந்தாள் இந்நேரம் நாங்கள் வரவில்லை என்று சொல்லியிருப்பான் ஆனால் நித்யாவின் அம்மாவும் கூட அதாவது இளங்கோவின் மாமியாரும் கூட அப்படி இருக்கையில் சட்டென்ற உறவுகளை தூக்கி போட முடியாது இல்லையா பொன்னியை பார்த்து நிற்க என்ன பாக்குறீங்க எடுத்து பேசுங்க என்றாள் ஆங்காரமாய் உம் என்று தலையை ஆட்டியவன் ஹலோ அத்த என மங்கையோ பதறி போய் மாப்பிள இது இதோ சண்டையா என்றார் அவரின் பதறிய குரல் அவனுக்கு என்ன செய்ததோ பதிலுக்கு பொன்னியை முறைத்தவன் அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல அத்த நீங்க நீங்க சொல்லுங்க என மங்கை சுருக்கமாய் விவரம் சொல்ல ஹம் என்று கேட்டவன் மணி பார்த்து விட்டு அத்த இப்போ ஒரு பஸ் இருக்குமே சென்னைக்கு பேசாம அதுல கிளம்பி வந்துடுங்க இங்க அசோக் வீட்டுக்கு ஊர்ல இருக்க வேணா நான் பார்த்துக்கிறேன் என அவன் சொன்னதை கேட்ட பொன்னிக்கு என்ன சொல்றான் என்று நெற்றி சுருங்கியது மங்கையோ இல்ல மாப்பிள அது நாளைக்கு ஒரு பேச்சு ஆகிடாதா என்று தயங்க அவங்க உங்களை கூப்பிட்டு நீங்க வரலனாதான் காரணம் சொல்லணும் நீங்க கிளம்பி வாங்காத்த நாளைக்கு காலையில நாங்க இங்கிருந்து கிளம்புறோம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்ல மங்கையால் மறுக்க முடியவில்லை சரி மாப்பிள்ள என்று வைத்து விட்டார் திரும்பவும் பொன்னியை போதுமா என்பதாய் ஒரு முறை பார்த்தவன் அவளை போலவே அவளின் அருகே போனை தூக்கி போட்டு விட்டு திரும்ப உடைகளை எல்லாம் எடுத்து வைக்க பொன்னிக்கோ இவன் என்ன செய்ய காத்திருக்கிறான் என்பதே புரியவில்லை ஒரு பக்கையம் மங்கை கிளம்பிவா என்று சொல்லிவிட்டான் இன்னொரு பக்கம் பொன்னியை ஊருக்கு கிளம்பு என்று சொல்கிறான் என்னதான் செய்ய போகிறான் என்று இருக்க திரும்பவும் தலைவலி அதிகம்தான் ஆனது பழையபடி அதே போல் கண்களை மூடி அமர்ந்து கொள்ள கொஞ்ச நேரத்தில் புகழேந்தியின் கரங்கள் அழுத்தமாய் அவளின் தலையில் பதிந்தது கூடவே ஒரு இதமான குரலும் ரொம்பவும் வலிக்குதா என்று உம் என்றவள் அப்படியே தலையை இன்னும் கொஞ்சம் பின்னே சரித்து அவனை பார்க்க மெதுவாய் அவளின் தலையை இருபுறமும் புகழ் பிடித்துவிட அவன் கைகள் கொடுத்த இதத்திலும் அழுத்தத்திலும் திரும்ப அவள் கண்கள் தானாய் மூடிக்கொள்ள புகழேந்தியின் வருடல்களும் பிடித்தல்களும் இன்னும் அழுத்தமாயின இரண்டொரு நொடி அமைதியாய் கழிய பொன்னி ஒரு மாதிரி அசிங்கமா ஃபீல் ஆகுது என்றாள் கண்களை திறவாமல் உம் புரியுது என்றவன் இப்போது அவளின் கழுத்தினை இதமாய் இதமாய் பிடிக்க உம் என்றவள் பின்னையே ஊருக்கு போகணும்னு சொல்றீங்க என்றாள் இங்கிருந்து என்ன செய்ய போறோம் லீவ் டேஸ் தானே சோ போகலாம் அங்க போனா எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு போவாங்களே போவட்டும் நீங்க போவீங்களா சொல்லுங்க நீங்க போவீங்களா என்று அவனின் கரங்களை பிடித்து கொள்ள நீ என்ன நினைக்கிற என்றான் என்ன நினைக்கிறதுன்னு தெரியல என்று பொன்னி சொல்லும் போதே அவளின் விரல்களை தன் விரல்களால் இருக்க 
வழியில் லேசாய் முகம் சொலித்தவள் திரும்பவும் என்ன அவமானப்படுத்திட்டாங்க என்னோட சேர்த்து அம்மாவையும் என்றவள் புகழ் எதுவும் பேசாமல் இருக்க பொன்னியும் பதில் பேசாமல் இருந்தவள் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னே சாய்ந்து அவனின் வயிற்றில் தலை வைத்து கொள்ள புகழேந்தியோ அவளின் கரத்தோடு சேர்த்து இன்னும் அழித்து பிடித்து கொண்டான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாயிரு என்று குனிந்து அவளின் காதில் முணுமுணுக்க ம் என்றவள் அப்படியே இருக்க புகழேந்திக்கு மனதினில் யோசனையாகவே இருந்தது பொன்னியை எப்படி சரி செய்யலாம் என்று ஊருக்கு போகாது இங்கிருந்தால் எதுவும் செய்ய முடியாது ஆனால் ஊருக்கு போனால் நிச்சயம் பொன்னிக்கு சங்கடம்தான் நேரும் அவன் பார்த்து கொள்வான்தான் ஆனால் எத்தனை முறைதான் அவளின் மனம் நோகடிக்கப்படுவதை அவன் அனுமதிக்க முடியும் ஒவ்வொரு முறையும் அவனுக்காகத்தான் அவளும் பொறுக்கிறாள் இதெல்லாம் ஓட அப்படியே அவளை அனைத்த வாக்கிலேயே நின்றிருந்தான் பொன்னிக்கும் அவனின் இந்த அருகாமை கொஞ்சம் மனதை அமைதியடை செய்ததுவோ என்னவோ மௌனமாய் இருந்தவள் திரும்ப அவனை பின்னே சாய்த்து பார்த்து நம்ம கல்யாணம் பண்ணது அவ்வளவு தப்பா என்று கேட்கையில் அவளின் இதழ்கள் நடுங்க ஹே கண்ணு என்ன நீ என்ன பேசுற என்றவன் அப்படியே அவளின் நெற்றியில் தன் நெற்றி வைத்து அழுத்த உம் அதனால தானே அப்போ அவங்க அப்ப இருந்து பிரச்சனை பண்றாங்க என்றாள் அவங்க பண்ணா பண்ணட்டும் ஆனா நீ இப்படி நினைக்கலாமா நான் நினைக்கல ஆனா எல்லாம் அப்படித்தான் நினைக்கிறாங்க என யார் வேணா என்ன வேணா நினைக்கட்டும் ஆனா நீ அதெல்லாம் நினைக்காது என்றவன் மெதுவாய் நெற்றி கண்ணம் என்று இதழ் பதிக்க அவளும் அவனின் மொத்தத்திற்கு ஏதுவாய் முகம் திருப்ப அவளின் இதழ்கள் மட்டும் திரும்ப எனக்கு ஒரு மாதிரி அசிங்கமா ஃபீல் ஆகுதுங்க நாளைக்கு அவங்கள எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவேன் என அதையும் நீ நினைக்க வேண்டியதில்லை என்றவன் அவளின் இதழில் தன் இதழ் பதிக்க இதம் கொஞ்சம் மிதமாய் மாறி வன்மையாய் மாற பொன்னியின் கரங்கள் அப்படியே உயர்ந்து பின்னே அவனின் கேசத்தில் நுழைந்து கொண்டது நீ எதுவும் நினைக்காதே நினைக்காதே என்று சொல்லி சொல்லியே மொத்தமாய் அவனை நினைக்க வைத்தவன் அவன் இடும் முத்தங்களின் வழியாகவே அவளை மற்றது மறக்கச் செய்ய அவளோ அவன் பிடியில் இருந்து விலகும் இன்னமே இல்லாத இருந்தாள் புகழேந்தியின் அணைப்பு எப்போது அவளதாய் மாறியது இருவருக்கும் தெரியாது அவனின் அந்த முத்தம் அவள் எப்போது தொடர்ந்தாள் இருவருக்கும் தெரியாது அவன் எப்போது முன்னே வந்திருந்தான் அதுவும் தெரியாது பொண்ணு எதுவோ பேச வருகையில் எல்லாம் புகழ் எதோ நினைக்காது என்று சொல்லியே அவளின் இதழ்களை தீண்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பொன்னிக்கு எதுவும் நினைவில் இல்லை புகழேந்தியை தவிர அடுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் புகழேந்தி எதுவோ கேட்க வர நா எதுவோ நினைக்கல என்று அவளே சொல்லி அவன் கண்ணம் பற்றி தன் அருகே இழுக்க புகழேந்திக்கும் எல்லாம் மறக்க தொடங்கியது பொழுது மெல்ல தன் விடியல் வேலையை தொடங்கியிருக்க புகழேந்தியின் அலைபேசியில் அலாரம் அடிக்க அதன் சத்தத்தில் கண் விழித்தவனுக்கு எழவே மனமில்லை அலாரம் சத்தம் நின்றதுமே இளங்கோ அழைத்தான் என்னா என்றான் புகழும் அதே கர கர குரலில் டே இன்னும் கிளம்பலையா நீங்க என்று இளங்கோ கேட்க அவன் கேட்ட கேள்வியில் மறந்து போன அனைத்தும் அடுத்து பிடித்த நினைவில் வர இல்ல அது என்று திணறியபடி புகழ் எழுந்து அமர பொன்னியும் அவனின் அசைவில் கண்கள் திறந்தவள் எழுந்து அமர இதோ இதோ கிளம்ப போறோம் என்றான் புகழேந்தி ஆ நா நித்யா பையன் எல்லாம் ரெண்டு நாள் முன்னாடியே இங்கே வந்துட்டோண்டா நீயும் பொன்னியும் வரவும் அப்படியே கிளம்பி வந்துடுவோன்னு அப்பா சொன்னாரு அதான் கேட்டேன் நம்ம வீட்டு ஆளுங்கன்னு இங்க நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் நீங்க எல்லாம் வந்துட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் என்று இளங்கோ சொல்ல ம் சரிண்ணா நான் வந்துட்டு பேசுறேன் என்றவன் வைத்து விட்டான் பொண்ணு எதுவும் பேசவில்லை அமைதியாய் புகழேந்தியோடு கிளம்ப மங்கையோ அசோக் வீட்டிற்கு வந்து விட்டதாக அழைத்து சொன்னார் புகழேந்தியோ காரில் ஏறியதும் தைரியமாயிரு நான் இருக்கேன்ல என்று சொல்ல ம் என்று மட்டும் சொல்லிக் கொண்டாள் ஒரு வழியாய் கிளம்பி இருவரும் அங்கே வீடு வந்து சேர அனைவரும் கிளம்பி தயாராய் இருந்தனர் அனைவரின் முகத்திலும் விசேஷத்திற்கு செல்லும் ஒரு மகிழ்வு இருக்க அது இவர்கள் இருவரின் முகத்திலும் சிறிதும் இல்லை என்பது அவர்களை பார்த்தாலே தெரிந்தது என்ன கண்ணு இப்படி வந்திருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் என்று மகராசி கேட்க அதானே உடம்பு எதுவும் சரியில்லையா என்றாள் அன்பரசி மன்னவனோ உள்ளே வந்ததுமே என்ன கேள்வி புகழ் போ உள்ள போய் கை கால் கழுவிட்டு வா பொன்னி நீயும் போமா என்று சொல்ல ஜெயபாலோ மாமா நீங்களும் அக்காவும் அமுதாவும் முன்னாடி கூட போங்க 
நாங்கள் எல்லாம் அடுத்து கிளம்பி வரோம் என்றான் நீ சொல்றதும் சரிதான் அப்போ இருந்து ஜோதி ஃபோன் போட்டுக்கிட்டே இருக்கா என்றவள் புகழேந்தி வெளியே வரும் அதையே சொல்ல இல்லப்பா நீங்கள்லாம் போங்க நாங்கள் இருந்துக்கிறோம் என்றவனிடம் அனைவருமே ஏன் என்று கேள்வியைத்தான் முன் வைத்தனர் ஏன்னா கூப்பிட்டாதானே வர என்று புகழேந்தி அசால்ட்டாய் சொல்ல பொன்னியும் உள்ளிருந்து வந்தவள் மதுனி கொஞ்சம் காஃபி கொடுக்குறீங்களா நேத்திலிருந்து ஒரே தலைவலி என்று சொல்ல அனைவருமே இவர்களை வித்தியாசமாய்தான் பார்த்தனர் தோற்றம் இருபத்தி ஒன்பது மா இந்த பேக்ல சத்யாவோட பட்டு சேல நகை எல்லாம் இருக்கு எடுத்து பத்திரமா வைமா மற்ற பேக் எல்லாம் தனியா எடுத்து வச்சிட்டேன் இதை மட்டும் நீ வச்சிக்கோ என்று நித்யா சொல்லி கொண்டு இருக்க நான் வந்தவங்களை கவனிப்பேனா இல்ல கையில பை வச்சுட்டு சுத்திட்டு இருக்க முடியுமா நீதான் பார்த்து வைக்கணும் நித்யா என்றவர் ஆமா என்ன இன்னும் உங்க வீட்டுல இருந்து ஒருத்தரையும் காணும் என்று விசாரிக்க என்ன புதுசா உங்க வீடுன்னு சொல்ற எப்பவும் என் பிறந்த வீடு எங்க அண்ணன் வீடுன்னு சொல்லுவ இப்போ என்ன என்றபடியே நித்யா வேலைகள் செய்து கொண்டு இருக்க இளங்கோ அங்கே வந்தான் இளங்கோ வந்ததும் அம்மா மகள் பேச்சு அப்படியே நிற்க நித்யாவோ எதுவும் வேணுமாங்க என்றவள் அவனின் பார்வை கண்டு வீட்டுல எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்களா புகழும் பொன்னையும் வந்துட்டாங்களா என்று வினவ நீ கொஞ்சம் வெளியவா என்றான் இறுகிய குரலில் எதுக்குங்க வேலை நிறைய இருக்கு ஆளுங்க வந்துகிட்டே இருக்காங்க என்று நித்யா சொல்ல பரஞ்சோதி மாப்பிள்ள தான் சொல்றாருல்ல பொய் என்னன்னு கேட்டுட்டு வா நித்யா என்றவருக்கு மனதினுள்ளே ஒரு வித சலனம் எதுவும் விஷயம் தெரிந்து போனதோ என்று இளங்கோவிற்கோ அனைவரின் முன்னும் பேச பிடிக்கவில்லைதான் ஆனாலும் பரஞ்சோதி பேசியதுமே அவனின் பொறுமை போய்விட பையனை தூக்கிட்டு வெளியே போய் நிக்கிறேன் நீ உன்னோட பேக் எடுத்துட்டு வந்து சேரு வீட்டுக்கு போறோம் என்றவன் சொன்னது போலவே அங்கே மற்ற பிள்ளைகளோடு விளையாடி கொண்டு இருந்த கிஷோரை தூக்கி கொண்டு வெளியே சென்று விட்டான் இளங்கோ என்ன சொல்கிறான் என்றே நித்யாவிற்கு முதலில் புரியாது போக பரஞ்சோதியோ ஐயோ என்று பார்த்தார் மகள் மருமகனிடம் சென்று பேசுவதற்குள் ஏதாவது சொல்லி சமாளிக்கலாம் என்று நினைப்பதற்குள் நித்யா என்னங்க நில்லுங்க என்று இளங்கோ பின்னே செல்ல அவனோ முகத்தை உர் என்று தூக்கி வைத்து நின்றிருந்தான் என்னங்க என்ன சொல்றீங்க ஓடு தடவை சொன்னா அவனுக்கு புரியாதா ஒழுங்கு மரியாதையா கிளம்பி வா இல்லையா இங்கேயே இருந்துக்கோ நானும் என் மகனும் கிளம்புறோம் என்று இளங்கோ நகர போக ஏங்க நில்லுங்க என்று அவனை பிடித்து நிறுத்தியவள் என்னாச்சு எதுவுமே சொல்லாம இப்படி பேசினா எப்படி அப்பா எதுவும் சொன்னாரா என கலங்கி போய் பார்க்க உம் அப்பா உனக்கு எதுவும் தெரியாது என்றான் சந்தேகமாய் பார்த்து எனக்கு முதல்ல எதுவுமே புரியல எதுனாலும் முழுசா சொல்லுங்க எனும் போதே பரஞ்சோதி அங்கே வந்தவர் மாப்பிள்ள மண்டபத்துல நம்ம சொந்தமெல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க நீங்களும் நித்யாவும் முன்னாடி போனா நல்லா இருக்கும் என்று பேச்சை மாற்றும் பொருட்டு வந்து பேச அவனோ அவரை ஏகத்துக்கும் முறைத்தவன் போகத்தான் போறோம் மண்டபத்துக்குள்ள எங்க வீட்டுக்கு என் தம்பியையும் தம்பி பொண்டாட்டியையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு தான் நாங்க இங்க இருக்கணும்னா அப்படி ஒரு விசேஷம் எங்களுக்கு தேவையே இல்லை என்றவன் ஏ இப்ப கிளம்புறியா இல்லையா என்று நித்யாவை பார்த்து கத்தினான் பரஞ்சோதியோ விஷயம் வெளிவந்தது எண்ணி கையை பிசைந்து கொண்டு இருக்க நித்யாவோ என்ன சொல்றீங்க என்று அதிர்ந்து போய் பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் ஏ உங்க அம்மா சொல்லலையா புகழ் எவ்வளவு பெருந்தன்மையா போன்ல கூப்பிட்டா போதும்னு சொன்னா ஆனா அத கூட இவங்க முழுசா பண்ணல பொன்னியையும் அவங்க அம்மாவையும் இப்ப வரைக்கும் உங்க வீட்டுல யாருமே கூப்பிடல என்று இளங்கோ கத்த அருகில் இருந்த ஒரு சிலர் அவனை திரும்பி பார்க்க நித்யாவோ என்னம்மா இது என்று அவளின் அம்மாவை பார்க்க அவரோ என்ன காரணம் சொல்வது என்று யோசித்து கொண்டு இருந்தார் அன்பரசிதான் இளங்கோவிற்கு சொல்லிவிட்டாள் பொன்னியையும் அவ அம்மாவையும் இது வரைக்கும் கூப்பிடவே இல்லையா இதெல்லாம் நல்லாவா இருக்கு இதுதான் மூத்த மருமகனா பொண்ணோட குடும்பத்துக்கு அவங்க கொடுக்குற மரியாதையா பாவம் பொன்னி சொல்லவும் முடியாம சொல்லாம இருக்கவும் முடியாம தலைவலி வந்து படுத்திருக்கா என்று அன்பரசி பொறிந்து தள்ளிட இழுங்கோ வேகமாய் புகழுக்கு அழைத்து என்னடா என்று கேட்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீ அங்க இருந்து பாரு நாங்க இல்லைன்னா என்ன ஆனா கண்டிப்பா யார் சொன்னாலும் நானும் கூட வரமாட்டேன் எனக்கு என் பொண்டாட்டி மரியாதை முக்கியம் மங்க அத்தையும் கூப்பிடல வேணும்னே பண்ணிருக்காங்க நீ எல்லாம் முடிச்சுட்டு வா போதும் என்று விட்டான் இளங்கோவிற்கு சும்மாவே பரஞ்சோதி மீது ஒரு கோபம் இப்போது இதுவும் சேர்ந்து கொள்ள போதுமடா சாமி என்ற நிலை நித்யாவிடம் கிளம்பு கிளம்பு என்று சொல்ல அவளோ அவளின் அம்மா செய்த செயலில் கலங்கித்தான் போனாள் 
ஏனென்றால் இளங்கோ இங்கே கிளம்பும் முன்னையே சொல்லித்தான் அழைத்து வந்திருந்தான் விசேஷ வீட்டுல வச்சு உங்க அம்மா எதுவும் பேசி அது இதுன்னு யார் மனசாவது சங்கடப்பட்டுச்சு நடக்கிறதே வேற என்று ஏமா உனக்கு நான் சந்தோஷமா இருக்கிறது பிடிக்காதா என்று அவரை சாடியவள் நம்ம போய் கூப்பிடலாமா என்றாள் இளங்கோவிடம் எந்த முகத்தை வச்சுட்டு போய் கூப்பிடுவ சாயங்காலம் விசேஷம் இப்ப போய் கூப்பிடுவியா என்று எரிந்து விழுந்தவன் நீ இப்ப வர்றியா இல்லையா என்று அதே பிடிவாதத்தில் நிற்க நித்யாவால் எதுவுமே பேச முடியவில்லை பரஞ்சோதியோ ஐயோ இத இவ்வளவு பெருசா செய்வாங்கன்னு நான் நினைக்கலையே நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இவ்வளவு முறை பாப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் ஒரு தடவைக்கு பத்து தடவை போய் கூப்பிட்டு வந்திருப்பேனே பரமார்த்தமா இருந்ததுதான் ஏன் தப்பா என்று அப்படியே பேச்சை மாற்ற இழுங்கோவும் சரி நித்யாவுக்கும் சரி ஏகத்துக்கும் எரிச்சல் ஆனதுதான் மிச்சம் அங்கே வீட்டினிலோ ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் முகம் தூக்கி அமர்ந்திருந்தனர் கடைசியில் பொன்னிதான் அனைவரையும் சமாதானம் செய்யும் வேலையில் இருந்தாள் அன்பரசியோ நீ என்ன சொன்னாலும் சரி பொன்னி நம்ம வீட்டுல நமக்குள்ள நம்ம ஆயிரம் சண்டை போட்டுக்கலாம் என்னவோ செஞ்சுட்டு போறோம் இன்னைக்கு சண்டை போட்டா நாளைக்கு சேர்ந்துட்டு போறோம் இவங்க எப்படி எப்படி பண்ணலாம் என்ன இருந்தாலும் நீ என் தம்பி பொண்டாட்டி இந்த வீட்டுக்கு நித்யா எப்படியோ அப்படித்தான் நீயும் என்றவள் அப்பா இதை நீங்க சும்மாவே விடக்கூடாது அப்ப நம்மளை எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க என்று சொல்ல புகழேந்தியோ என் வேலை முடிந்தது என்பதால் கையை கட்டி கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் மகராசிக்கோ கண்கள் கலங்கி இருந்தது என்னதான் நாத்தி என்றாலும் தன் மகன் மருமகளை ஒதுக்கிவிட்டு போய் விசேஷத்திற்கு முன் இருப்பதா இதையும் காட்டாது எப்படி இருக்க முடியும் முடியுமா முதலில் என்னவோ தங்களின் மொத்த குடும்பத்தையும் பரஞ்சோதி அவமானப்படுத்தியதாகவே பட்டது அவருக்கு ஜெயபாலோ மாமா நீங்க தான் சொல்லணும் என்ன செய்யணும்னு என்று மன்னவனை பார்த்து கேட்க அவரோ நான் என்ன சொல்லட்டும் அன்னைக்கே புகழ் சொன்னா அடுத்து எதுவும் சொல்லாம இருந்ததால சரி கூப்பிட்டு இருப்பான்னு நானும் நினைச்சிட்டேன் என்றவரின் குரலில் வருத்தமே தெரிந்தது மகராசி பொறுமையாய் அவர் பேசியது கேட்டவர் என்ன ஓங்க ஆனா எனக்கு இப்ப மனசில்ல இது பொன்னிக்கு அவங்க அம்மாக்கு நடந்த விஷயம் இல்ல நம்மளுக்கு மொத்தமா நடந்ததுதான் என்ன இருந்தாலும் ஜோதி மதினி இப்படி பண்ணிருக்க கூடாது என்றவள் ஒழுந்து உள்ளே சென்று விட்டார் ஆளாளுக்கு ஒரு பக்கம் அமர்ந்திருக்க பொன்னியோ அனைவரையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டு இருக்க அன்பரசியோ இளங்கோவிற்கு திரும்ப அழைத்து கிளம்பிட்டியா இல்லையா என்று கேட்க புகழ் முகத்தினில் எதையும் காட்டவில்லை பேசாமல் இருந்தான் நாங்கள் வரவில்லை நீங்கள் போவதும் போகாததும் உங்கள் விருப்பம் இது மட்டுமே அவனின் கூற்று அமுதா கூட ஏன் கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல மதினி என்று பொன்னியிடம் கேட்க உங்க அண்ணாதான் சொல்லக்கூடாது சொல்லிட்டாங்க என்றாள் பொன்னி மன்னவனுக்கு நிஜமாகவே இது ஒரு தர்ம சங்கட நிலை யாருக்கு ஏற்று இதில் செயல்பட முடியும் ஒரு பக்கம் உடன் பிறந்த தங்கை இன்னொரு பக்கம் தன் வீட்டு மருமகள் ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தியை மட்டும் விட்டுவிட்டு மற்றவர்கள் எல்லாம் அழைப்பு வைத்தாள் அது எப்படி ஒரு வீட்டினில் ஒருவரை அவமானப்படுத்தினால் என்ன இல்லை அந்த குடும்பத்தையே அவமானப்படுத்தினால் என்ன மன்னவன் அப்படியே அமர்ந்து விட்டார் பரஞ்சோதி இப்படி செய்தது அவருக்கு பெருத்த அதிர்ச்சிதான் ஆனால் பரஞ்சோதியோ இப்போது வரைக்கும் தான் செய்தது அத்தனை பெரிய தவறில்லை என்றுதான் சாதித்தார் இளங்கோவிடம் நான் நிஜமா சொல்ற மாப்பில்ல இப்படி ஆகும்னு நினைக்கல பொண்ணு இந்த விஷயத்தை இவ்வளவு பெருசு பண்ணுவான்னு நினைக்கல அவங்க அம்மாவை கூப்பிட போனோம் ஆனா அவங்க வீட்டுல இல்ல சரி நம்ம விட்டு மனுஷங்க தானேன்னு நான் நினைச்சது ஏன் தப்பு தான் அடுத்து அவங்கள ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட என்னன்னு கேட்டிருக்கலாமே என்று முராரி பாட அவனோ எனக்கு உங்களை பத்தி நல்லா தெரியும் என்றுதான் பார்த்தான் நித்யாவின் அப்பாவோ இந்த நேரத்துல விஷயத்தை பெருசு பண்ண வர்றவங்க என்ன நினைப்பாங்க நீங்க தானே இருந்து நடத்தணும் நீங்க கிளம்பினா எப்படி என்று இளங்கோவின் கரங்களை பிடித்து கொள்ள நித்யா ஒரு பக்கம் அழுது கொண்டு இருந்தாள் சத்யாவோ அக்காவின் குடும்பம் கிளம்பிவிட்டால் என்ன செய்வது என்று கைகளை பிசைந்து கொண்டு இருக்க இளங்கோவோ கிளம்பும் முடிவில் தான் இருந்தான் அங்கே வீட்டினில் பொன்னியோ புகழேந்திடம் என்னங்க நீங்க இதுல மனசுல வச்சுத்தான் என்ன யார்கிட்டயும் எதுவும் சொல்லக்கூடாது சொன்னீங்களா நம்ம போகல சரி ஆனா இவங்கெல்லாம் போகலனா நல்லா இருக்காதுங்க என்று சொல்ல இல்லாட்டி போகட்டும் எனக்கு என்ன என்றான் அசால்ட்டாய் இல்ல வேணா என்று பொன்னி முகத்தை வருத்தமாய் மாற்ற ஏ ஏ என்ன வேணா என்றான் புகழ் கோபமாய் இல்ல ஏற்கனவே நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணதுனாலதான் 
அவங்க மதிப்பு இங்கே குறைஞ்சுதான் நினைக்கிறாங்க இதில் இவங்க யாரும் போகலன்னா என்னால தான் அண்ணன் தங்கச்சி பிரிவுன்னு சொல்லிடுவாங்க என அவள் பேசுவதையே பார்த்தவன் உனக்கு என்னதான் ஆச்சோ கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து அப்படியே மாறிட்ட உன்னை யார் இப்படியெல்லாம் யோசிக்க சொல்றது உன்னை அவங்க சொல்லிடுவாங்களா அதுவும் நான் இருக்கப்ப என்று புகழும் பதிலுக்கு பொறிய அச்சோ பிளீஸ் மெதுவா என்று அவனின் வாயை பொத்தியவள் கத்தாம பேசுங்களேன் என்றாள் டென்ஷனில் புகழேந்தி தன் வாய்க்குள் சிரிப்பை அடக்குவது அவனின் கண்ண அசைவில் அவளுக்கு புரிய வேகமாய் தன் கரங்களை எடுத்து கொண்டவள் கெதில் விளையாடுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா என்றாள் சலிப்பாய் யாரு நான் விளையாடுறனா இத்தனை நாள் அங்க முகத்தை தூக்கிட்டு இருந்துட்டு இப்ப என்ன உனக்கு சங்கடமா இருக்குங்க என்றவளுக்கு நிஜமாகவே மனதில் வருத்தம் குடிக்கொண்டது நான் இருக்கப்போ நீ எதுக்கும் சங்கடப்படக்கூடாது அவ்வளவுதான் நம்ம போகல அவங்க போறதும் போகாததும் அவங்க இஷ்டம் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டோம் என்று விட்டான் இதுதான் முடிவு என்பதாய் வீட்டினரிடம் மாறி மாறி பேசி பொன்னிதான் கழைத்து போனாள் நீ என்ன சொன்னாலும் சரிதான் பொன்னி நாங்களும் போறதா இல்ல அண்ணனும் கிளம்புறா அங்கிருந்து அப்படியெல்லாம் விட்டு கொடுத்துட்டு முடியாது பொன்னி நம்ம வீட்டுக்குள்ள நம்ம சண்டை போட்டுக்கிறது வேற ஆனா இது வேற என்ப அன்பரசியும் முடிவாய் சொல்ல அப்பா ஒவ்வொருத்தர் பிடிவாதமோ இருக்கே என்று எண்ணிக்கொள்ளத்தான் முடிந்தது ஆனாலும் பொன்னியின் மனம் ஒருவித பெருமிதம் உணர மறுக்கவில்லை எனக்காக என் குடும்பத்தினர் இதனை செய்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு வெகுவான ஒரு தைரியம் கொடுக்க அதுவே அவளுக்கு ஒரு மகிழ்வையும் கொடுத்தது அந்த மகிழ்வே அவளுக்கு பரஞ்சோதியின் இந்த செயலை பின்தள்ளவும் வைத்தது நேராய் புகழேந்தியிடம் சென்றவள் இளங்கம்மாக்கு போன் போட்டு கொடுங்க என ஏ என்றான் அவன் போட்டு கொடுங்க அங்க இரு அவங்க அங்க இருந்து கிளம்புறாங்களாம் அதுக்கு நான் எல்லாம் போட்டு கொடுக்க மாட்டேன் உனக்கு வேணும்னா நீ ஓன் போன்ல இருந்து பேசு என்று புகழ் சொல்லிட கடவுளே இது என்ன இப்படி என்றுதான் பொன்னி பார்த்தாள் என்ன பாக்குற போடி இப்ப என்ன அடுத்து சமாதானம் செய்ய போறியா என்னவோ பண்ண போறேன் நம்ம போகல சரி ஆனா இவங்களும் போகாம இருந்தா நல்லா இருக்காது நித்யாக்கா சங்கடப்படுவாங்க இல்லையா என்றவள் அவனோடு பேசியபடியே இளங்கோவிற்கு அழைத்தாள் அவனோ அவள் பேசும் முன்பே நாங்க வந்துட்டு இருக்கோம் பொன்னி நீ எதுவும் கவலைப்படாத என்று விட்டு போனை வைத்து விட பொன்னியோ தலையில் கை வைத்தே அமர்ந்து விட்டாள் இப்ப என்ன கப்பல் கவுந்துச்சா உம் இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லி இருக்கலாம் நீங்களும் கூடாத சொல்லிட்டீங்க இப்போ விசேஷ வீட்டுல இருந்து கிளம்பி வராங்க என்று முகத்தினை தூக்க ஏண்டே நேத்தும் இப்படிதான் தூக்கி வச்சுட்டு இருந்த இப்ப இது செஞ்சாலும் கவலைப்படுற என்னதான் உனக்கு பிரச்சனை இப்போ என்று புகழ் கேட்க அவனுக்கு நிஜமாகவே இவள் ஏன் இப்படி செய்கிறாள் என்றுதான் தோன்றியது எனக்கு எங்க என்ன கூட்டிட்டு போயிடுவீங்களோன்னு தான் டென்ஷன் ஆச்சு மத்தபடி இவங்க போறதுல எனக்கு எதுவும் இல்லை என்று பொன்னி சொல்ல புகழேந்தி பார்த்த பார்வையில் அறையை விட்டு வெளியே வந்து விட்டாள் ஜெயபால் கிளம்பி வெளியே சென்றிருக்க அன்பரசியும் மகராசியும் தான் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அமுதா ஒரு பக்கம் இருக்க மன்னவனோ அப்படியே அங்கிருந்த கட்டிலில் சாய்ந்திருந்தார் போன் மேல் போன் வந்து கொண்டு இருந்தது அவருக்கு பரஞ்சோதியிடம் இருந்து ஆனால் எடுக்கவே இல்லை அவர் இதனை எல்லாம் பொன்னி பார்த்தவள் மகராசியிடம் வந்து அத்த நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காதீங்க நீங்க எல்லாம் போறது தான் சரி என்றிட போ நீயும் அவனும் என்றார் மகராசி இல்ல அது வேணா கண்ணு அங்க போனாலும் எனக்கு மனசு கேட்காது ஏதாவது பேசிடுவேன் எல்லார் முன்னாடியும் அது பிரச்சனை ஆகும் என்று மகராசி சொல்லும் போதே நீங்க போகலனாலும் பிரச்சனை தானே அத்த ஆகும் என்றாள் பொன்னி அன்பரசி இவர்களின் பேச்சில் தலையிடவில்லை மற்றவர்களும் ஆனால் கவனித்துதான் இருந்தனர் புகழ் கூட வெளியே வந்து என்ன என்று பார்க்க உண்மைதான் அத்த இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்குள்ள நடந்தது நீங்க யாரும் அங்க போகலன்னா எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் நானும் இவரும் வரலன்னா கூட யாரும் பெருசா நினைக்க மாட்டாங்க ஆனா நீங்க எல்லாம் போகலனா அதுதான் வித்தியாசமா படும் அதுவும் மாமா சத்யாக்கு தாய்மாமா வேற பிளீஸ் எனக்காக போயிட்டு வாங்களே என அனைவருமே அமைதியாய் இருந்தனர் திருமண விழா இவர்கள் ஊருக்கு அருகே இருக்கும் கிராமத்தில் தான் என்பதால் இப்போது கிளம்பினால் கூட போதும் தான் ஆனால் யாரும் கிளம்ப வேண்டுமே பரஞ்சோதி அழைத்து கொண்டே இருக்க பொன்னி மன்னவனிடமும் பேசினாள் எனக்காக எல்லோரும் போயிட்டு வாங்க என்று அவள் சொல்கையில் புகழேந்தி முறைக்க நீ கிளம்புன கொன்னுடுவன் என்று அவனை பார்த்தவள் மதுனி நீங்களும் தான் அண்ணனை வர சொல்லிட்டு எல்லாம் கிளம்பி போயிட்டு வாங்க நம்ம மொத்தமா போகலன்னா நல்லா இருக்காது எல்லார் முன்னாடியும் ரொம்ப வித்தியாசமா தெரியும் என யாருக்கும் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை 
போவதா வேண்டாமா போகாமல் இருந்தால் பொன்னி சொல்வது போல் அனைவருக்கும் பதில் சொல்லும் நிலை வரும் போனால் அங்கே பொன்னியை விட்டு கொடுத்தது போல் ஆகிவிடும் இரண்டிற்குமே மனமில்லை அவர்களுக்கு நேரம் வேறு நெருங்கிக் கொண்டே இருக்க இளங்கோ வந்து விட்டான் பின்னோடு நித்யா அழுதபடி நித்யாவை பார்க்கவே அத்தனை கஷ்டமாய் இருந்தது பொன்னிக்கு என்ன இருந்தாலும் உடன் பிறந்தவளின் திருமணம் இல்லையா இளங்கோ வந்ததும் புகழ் வந்து அவனோடு பேச நித்யாவோ யாரிடமும் பேசாது அழுதபடியே இருந்தாள் பொன்னிக்கு தனக்காக இவர்கள் செய்கிறாள் என்பதையெல்லாம் தாண்டி இந்த சூழல் அவளுக்கு மகிழ்வு கொடுக்கவில்லை நித்யா அழுவது என்னவோ கஷ்டமாய் இருந்தது புகழேந்தியை பார்த்து ஏதாவது பேசு என்று பொன்னி ஜாடை காட்ட அவன் வாய் திறக்கும் முன்னமே இளங்கோ இதை ஏண்டா நீ முன்னாடியே சொல்லல என்றான் கடுப்பாய் அப்ப சொல்லியிருந்தா நீங்க எல்லாம் பேசி அத்த வந்து ஒரு பேச்சுக்கு கூப்பிட்டு இருப்பாங்க நாங்களும் வேற வழி இல்லாம கல்யாணத்துக்கு போயிருப்போம் என நித்யாவோ எங்க அம்மா இப்படி பண்ணுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல என்றாள் அழுகையை விழுங்கி பொன்னிக்கு இத்தனை நாள் இவர்கள் அனைவரோடும் தான் வகுத்து கொண்டு அந்த எல்லை காணாமலே போயிருந்தது பேச்சு அனைவரோடும் அவளுக்கு சரளமாய் வந்தாலும் எப்படியாவது இவர்களை கிளப்பிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பொன்னி தன் மாற்றத்தையே உணரவில்லை அக்கா நீங்க அழாம இருங்களே எல்லாம் வருவாங்க என்றவள் மன்னவனிடம் நீங்க சொல்லுங்க மாமா எல்லாரும் போகலன்னா அதுதான் வித்தியாசமா தெரியும் இல்ல என்ன அவங்க அவமானப்படுத்தினது எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு நினைக்கிறீங்களா என்று கேட்க இப்படி வேறு இருக்கோ என்று முணுமுணுத்து கொண்டாள் அன்பரசி அனைவருமே போகலாமா போகலாமா என்று ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்க இளங்கோவோ புகழேந்தியை பார்த்தான் என்னடா சொல்ற என்பதாய் அவன் இப்போதுமே கூட போறதும் போகாததும் உங்க இருப்போம் உங்க விருப்பம் ஆனா நாங்க வரல நீங்க போனாலும் நானும் பொன்னியும் தப்பா நினைக்க போறதில்ல என்றிட பொன்னிக்கோ சரின்னு சொன்ன என்ன வந்தது என்றுதான் என்ன தோன்றியது வெளியே போயிருந்த ஜெயபாலும் வந்திட பரஞ்சோதியோ அழைப்பு மேல் அழைப்பு விட்டு அது எடுக்கப்படவில்லை என்றதும் அங்கிருந்த ஆளே அனுப்பிவிட்டார் சொந்தத்தில் ஒருவர் வந்து என்னவென்று விசாரிக்க மன்னவனோ எல்லாரும் கிளம்பிட்டு தான் இருக்கும் என்றார் வெளியில் எதுவும் சொல்லாது அங்க அக்கா நீங்க யாரும் வரலன்னு அழுது ஊரை கூட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க விசேஷ வீட்டுல இதெல்லாம் நல்லாவா இருக்கு என்று வந்தவர் சொல்ல நித்யாவோ இன்னமும் அழுகையை கூட்டினாள் பொன்னியோ இளங்கோவிடம் மாமா பிளீஸ் கூட்டிட்டு போங்க எல்லாரையும் என கிளம்பவே மனம் இல்லாததான் அனைவரும் கிளம்பினர் நித்யாவோ எனக்காக மனசுல எதுவும் வச்சுக்காம வாங்களை ரெண்டு பேரும் என்று பொன்னியிடம் கேட்க அக்கா கண்டிப்பா இப்பவும் எங்க மனசுல ஒண்ணும் இல்ல ஆனா என்ன கூப்பிட்டு இருந்தா கண்டிப்பா வந்திருப்போம் இப்ப என்ன சத்யா கல்யாணம் முடிஞ்சு இங்க விருந்துக்கு வருவாங்க தானே அப்ப பாத்துக்கிறோம் என்று பொன்னி நோகாமல் மறுத்துவிட நித்யாவிற்கு அதற்கு மேல் அழுத்தி கேட்க முடியவில்லை அன்பரசியோ கிளம்புகையில் போறோம் தலைய காட்டிட்டு முற செஞ்சுட்டு நாளைக்கே கிளம்பிடுறோம் என்றுதான் சொல்லி கிளம்பினாள் பொன்னிக்கு இவர்கள் எல்லாம் கிளம்பி சென்ற பின்னர்தான் நிம்மதியாய் மூச்சு விடவே முடிந்தது எப்பாடி என்று அமர்ந்தவளை பார்த்த புகழுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது வாய்விட்டே சிரிக்க எதுக்கு சிரிப்பு என்றால் புரியாமல் ஒண்ணுமில்ல நீ இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஃபேஸ்ல ரியாக்ஷன் காட்டு பார்க்க நல்லா தான் இருக்கு என என்னது பார்க்க நல்லா தான் இருக்கா அப்போ அப்போ இவ்வளவு நேரம் அதைத்தான் பார்த்தீங்களா என்று பொன்னி கடிய வேற என்ன பார்க்கட்டும் என்றவன் இன்னமும் சிரிக்க ஐயோ சிரிக்காதீங்க என்று சினிங்கியவள் நம்மனால பிரச்சனை ஆகக்கூடாதுங்க என்றாள் உணர்ந்து ஹம் ஒரு சில பிரச்சனைகள் ஆனாதான் ஒரு சில நல்லது நடக்கும் என்றவன் எழுந்து செல்ல என்ன சொல்றீங்க என்றால் புரியாது சொல்ல மாட்டேன் ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீ மாறிட்ட அது மட்டும் நல்லா தெரியுது என்றான் அவளையே ஆழ்ந்து பார்த்து தோற்றம் முப்பது அண்ணே நீயும் மகாவும் மேடைக்கு வாங்கன்ன இப்படி யாரோ போல வந்து உட்கார்ந்திருந்தா எப்படி என்ன என்று கெஞ்சாத குறையாய் கெஞ்சிக் கொண்டே இருந்தார் பரஞ்சோதி மன்னவனோ கல்யாணத்துக்கு வந்ததே பெருசு போ போய் ஆக வேண்டியத பாரு ஜோதி சும்மா அத இத பேசி எங்களை கிளம்ப வச்சிடாத என்று சொல்ல மகராசியோ மதினி நாங்க இங்க வந்தது எங்க ரெண்டு மருமகளுக்காக மட்டும்தான் நீங்க போய் உங்க வேலையை பாருங்க எங்க முறைய நாங்க பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேல எதுவும் இல்ல என்று அவர் பங்குக்கு முகத்தினை திருப்பிவிட பரஞ்சோதியோ நித்யாவை தான் பார்த்தார் ஏதாவது செய்யேன் என்று அவளோ 
இளங்கோவிற்கும் மகராசிக்கும் இடையில் அமர்ந்திருந்தாள் இதில் அவள் என்ன சொல்ல முடியும் அவளுக்கே பரஞ்சோதி செய்தது எண்ணி மனம் பதறிக்கொண்டு இருந்தது இதோடு உனக்கு பிறந்த வீடு உறவு அவ்வளவுதான் என்று இளங்கோ சொன்னாலும் சொல்லிவிடுவான் என்று பயம் நித்யாவிற்கு பரஞ்சோதியோ மகளை பார்த்து நித்யா நீயோ இப்படி வந்து யாரோ போல உட்கார்ந்துட்டா எப்படி என்று நீலிக் கண்ணீர் வடிக்க மா நீ போ போயி சத்யா பக்கத்துல இரு என்றவள் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசவே இல்லை ஆனாலும் நித்யாவிற்கு கண்களில் கண்ணீர் கோர்த்திருக்க குரலும் கரகரப்பாய் வர மகராசி அவளை பார்த்தவர் என்ன நினைத்தாரோ நித்யா நீ போ போயி சத்யா கூட இரு என இழங்கோவோ வேகமாய் மா அதெல்லாம் வேணா அவ இருக்கட்டும் நம்ம கிளம்புறப்ப கிளம்பணும் என்றான் நித்யாவையும் பரஞ்சோதியையும் பார்த்து மகராசியோ இல்லடா போகட்டும் சத்யா என்ன பாவம் செஞ்சா அவளுக்காக வகுது போகட்டும் என்றவர் நித்யாவை நீ போ என்று சொல்ல அவளோ தயக்கமாய் இளங்கோ முகம் பார்க்க ஹம் போ ஆனா நாங்க கிளம்பவும் கூட வந்துடணும் என சரி என்று தலையாட்டி விட்டு போனாள் நித்யா நடந்து செல்லும் போதே பரஞ்சோதி என்னவோ சொல்ல இங்க பாருமா நீ பண்ணதுக்கு இங்க எல்லாரும் வந்ததே பெருசு சும்மா அத அத எதுவும் சொல்லாத பின்ன நானே கூட கிளம்பிடுவேன் என்று மனதில் இருக்கும் கோபத்தை எல்லாம் காட்ட பரஞ்சோதி கப் சிப் என்று ஆகி போனார் முதல் நாள் நிச்சயதார்த்தம் முகூர்த்த கால் நடுதல் எல்லாம் சிறப்பாய் நடந்து மறுநாள் அதிகாலையில் திருமணம் நன்றாய் நடந்தேறிட மன்னவன் குடும்பத்தினர் அனைத்திலும் ஒரு எட்டு ஒதுங்கியே இருந்து கொண்டனர் பரஞ்சோதி கொண்டம் அடக்கி வாசிக்க நித்யாவோ பார்த்து பார்த்துதான் நடந்து கொண்டாள் நித்யாவின் அப்பாதான் என்ன மச்சா ஜோதி பத்தி தான் தெரியுமே நீங்களும் இப்படி செய்யலாமா என்று மனம் கேளாமல் பேசிட எங்க வீட்டு வாழ வந்த பொண்ணுக்கு நாங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமே மச்சா இப்ப வரைக்கும் பொண்ணி ஒரு வார்த்தை குறையா எதுவும் பேசல என கூப்பிடல நான் வரலன்னு தான் சொல்லுச்சு என அதற்கு மேல் அவரால் எதுவும் பேச முடியவில்லை உண்மையும் அதானே புகழ் சொன்னது இதுதான் பொன்னியை கூப்பிடல அதனால நானும் வரல தப்பி தவறி கூட அவன் மங்கையை அழைக்கவில்லை என்று சொல்லை சொல்லவில்லை நாளைக்கு இதுவே எப்படி வேண்டுமானாலும் திரும்பும் என்று தெரியும் ஆனால் அதனை பொன்னியை சொல்ல வைத்தான் என்னையும் கூப்பிடல அம்மாவையும் கூப்பிடல பின்ன எப்படி வரது இது மட்டும்தான் பொன்னியும் சொன்னது இதற்கு மேல் பரஞ்சோதி பற்றியோ இல்லை வேறு எதுவுமோ அதிகமாய் புகழேந்தியும் சரி பொன்னியும் சரி வாய் திறக்கவில்லை அவர்கள் இப்படி சொன்னதே மன்னவனுக்கு மனதில் ஒரு தாக்கம் கொடுத்திருந்தது வயதில் சிறியவர்கள் என்றாலும் எத்தனை நாகரீகமாய் நடந்து கொண்டனர் என்று அவர்களின் அந்த நடைத்தைக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டாமா என்றுதான் இருந்தது அவருக்கு எனதான் உடன் பிறந்த தங்கை என்றாலும் பரஞ்சோதி செய்ததை யார் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் திருமணம் முடிந்து அனைவரும் கிளம்ப சத்யாவோ நித்யாவின் கரங்களை பிடித்து கொண்டு நீ யாவது இறேங்கா என்றாள் நித்யாவிற்கு மத்தளத்திற்கு இரு பக்கம் அடிபோல் தான் நிலை தங்கையின் திருமணம் அவளோடு இருந்து எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை இன்னொரு புறம் அவளின் கணவன் வீட்டார் இல்ல சத்யா அவர் ஏற்கனவே கோபமா இருக்கார் என்று நித்யா சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போதே அன்பரசி வந்தவள் நித்யா நீ வேணும்னா இருந்துட்டு வா நாங்க போறோம் என்றாள் இல்ல வேணா மதினி நான் வர்றேன் என்று நித்யாவும் அனைவரிடமும் சொல்லிக் கொண்டு கிளம்ப பரஞ்சோதியோ கூட பிறந்த தங்கச்சி கல்யாணம் அதுக்கே யாரோ போல வந்துட்டு போனா எப்படி என்று நித்யாவை கேட்க அன்பரசி பொறுத்து பார்த்தவள் சொல்லியே விட்டாள் அத்த இதுக்கு காரணம் நித்யா இல்ல நீங்க என்று என்ன நடந்தாலும் இந்த பரஞ்சோதிக்கு பிறவி குணம் என்பது மாறவே மாறாது போல அவ்வப்போது அனைவரிடமும் வாயை கொடுத்து வாங்கி கட்டி கொண்டு இருக்க மகராசியும் இளங்கோவும் மேடைக்கு வந்தவர்கள் சத்யாவிடமும் அவளின் கணவனிடமும் சொல்லிக் கொண்டு கிளம்ப நித்யாவோ அவர்களை பாவமாய் பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் இளங்கோ கிளம்பு என்று சொல்ல பரஞ்சோதியோ மகளின் கரங்களை பிடித்து நிற்க மகராசி அவர்களை பார்த்தவர் இளங்கோ நித்யா வேணும்னா இன்னைக்கு நாளைக்கு இருக்கட்டும் கொஞ்சம் ஒத்தாசையா இருக்கும் பையனை நம்ம கூட்டிட்டு போகலாம் என்றதும் நித்யாவின் முகம் அப்படியே கணவனை கண்டது அவனோ நீ என்னவோ பண்ணு ஆனா நான் வந்து கூப்பிட மாட்டேன் நீ தான் வரணும் என்றதுமே நான் நானே கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போறேன் என்றார் பரஞ்சோதி ஒரு வழியாய் நித்யா இங்கேயே இருந்துவிட மற்றவர்கள் அனைவரும் கிளம்பி விட்டனர் உறவுகளில் சிலரோ என்ன இது இப்படி விருந்தாளிங்க போல உடனே கிளம்புறீங்க என்று கேட்க இன்னும் சிலரோ என்ன புகழேந்தி பொன்னி வரலையா என்றும் விசாரிக்க யாருக்கும் ஒன்றும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அதில் ஒருவரோ என்ன மகராசி 
ஓ ரெண்டாவது மருமகளுக்கு எதுவும் விசேஷமா அதான் கூட்டிட்டு வரலையா என்று விசாரிக்க இதே தடா ஒன்று போனால் இன்னொன்று என்று ஒவ்வொரு விதமாய் பேசுகின்றனர் என்றுதான் போனது ஆனாலும் எப்படியோ அங்கிருந்து சமாளித்து கிளம்பி விட்டனர் இங்கு வீட்டிலோ பொன்னியும் புகழேந்தியும் மட்டும் இருக்க மங்கை ஒருமுறை அழைத்து பேசினார் பொன்னியும் அனைத்தையும் சொல்லிட என்ன ஓடி ஆனா அவங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா நல்லபடியா பேசு வேற எதுவும் கேட்டுடாத என்று மட்டும் மங்கை சொல்ல மா நான் அவங்க கிட்ட பேச என்ன இருக்கு வந்தாங்கன்னா வாங்கன்னு கேப்பேன் அவ்வளவுதான் அசோக் என்ன பண்றான் பொண்ணு பாக்குறது பத்தி எதுவும் சொன்னானா என்றால் அசோக் கொஞ்சம் எதுவும் மாறினானா என்று பார்த்து பொன்னி இந்த பேச்சு பேசவுமே புகழேந்தி அவளை முறைக்க அவனை பார்த்து இருங்க என்று சைகை காட்டிவிட்டு மா உன்னத்தான் கேக்குற அசோக் எதுவும் சொன்னானா ஏன் அமைதியா இருக்க என்றாள் என்ன சொல்ல சொல்ற பொன்னி இத பத்தி வாயே திறக்கல நான் தான் கேட்டேன் அதுக்கும் முறைச்சான் சரி கொஞ்சம் பொறுத்து பார்ப்போம்னு விட்டுட்டேன் இன்னைக்கு ராத்திரி நானும் அசோக்கும் ஊருக்கு வரோம் நீ எப்ப கிளம்புற உம் தெரியலம்மா எப்படியும் ரெண்டு நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் என்றவள் அப்படித்தானே என்பது போல் புகழை பார்க்க அவனும் ஆம் என்றுதான் தலையை யாட்டினான் ஓ சரி பொன்னி நாளைக்கு காலையில வந்து விசேஷம் எப்படி நடந்ததுன்னு விசாரிச்சுக்கிறேன் என்றவர் வைத்து விட சரிம்மா என்று இவளும் பேச்சை முடிக்கவும் திரும்பவும் புகழேந்தி பொன்னியை முறைத்தான் என்ன நீங்க சும்மா சும்மா முறைக்கிறீங்க அசோக் கல்யாணம் பத்தி பேசி பேசி நீதான் அத்தையையும் டென்ஷன் பண்ற நீயும் டென்ஷன் ஆகிக்கிற என்றவனின் பார்வையில் என்ன இருந்ததுவோ பொன்னிக்கு சுத்தமாய் புரியவில்லை ஆனால் புகழேந்தியின் குரலில் அப்பட்டமாய் இவள் இப்படி பேசுவது பிடிக்கவில்லை என்பது மட்டும் நன்கு புரிந்தது அது எப்படி பேசாம இருக்க முடியும் நான் அசோக் கிட்ட கேட்கலையே அம்மா கிட்ட தானே கேட்டேன் அதத்தான் சொல்றேன் கண்ணு சில விஷயம் நீயும் விடுறதில்ல ரொம்ப பிடிவாதம் பண்ற அசோக் ஒன்னும் கல்யாணமே வேணாம்னு சொல்லல இப்போ வேணாம்னு தான் சொன்னான் என்றான் புகழ் ஒரு வித எரிச்சலில் அதத்தான் நானும் சொல்றேங்க அண்ணனை கேட்டுத்தான் பொண்ணு பார்க்கவே ஆரம்பிச்சோம் இப்போ நடுவுல எதுவும் வேணா நிறுத்துன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அவ ஆயிரம் சொல்லட்டும் எங்க மனசு பதறாதா என்னவோ ஏதோன்னு என்று பொன்னியும் கொஞ்சம் வேகமாய் பேச இதா இதத்தான் சொன்னேன் நீ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மாறிட்டேன்னு என்றான் புகழ் நேருக்கு நேராய் அவளை பார்த்து புகழேந்தி இப்படி சொன்னதுமே பொன்னிக்கு அத்தனை நேரம் இருந்த கொஞ்ச பொறுமையும் போய் கண்கள் அப்படியே விரிய என்ன மாறிட்டேன் நானும் பாக்குற சும்மா அதையே சொல்றீங்க என்ன மாறிட்டேன் சொல்லுங்க என்று பட படவென பேச இதோ இதுதான் இப்படி எல்லாத்துக்கும் டென்ஷன் ஆகுறது முன்னாடி இப்படிதான் இருந்தியா சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட எவ்வளவு அழகா புரிஞ்சு நடந்துட்டு இருந்த நீ என பொன்னியோ பாவா இதுக்கு தான் காத்துட்டு இருந்த என்பது போல் தலையை ஆட்டி அவனுக்கு நேராய் அமர்ந்தவள் அதெல்லாம் நீங்க கல்யாணம் பண்ணி இன்னொரு வீட்டுக்கு போயிருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவும் இவ்வளவு பெரிய குடும்பத்துல கல்யாணம் பண்ணி வந்திருந்தா இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் மாமனார் மாமியார் நாத்தனார்னு எல்லாருக்கும் நடுவுல புதுசா வந்திருந்தா இன்னும் நல்லா புரியும் என்றவள் புகழேந்தியை நக்களாய்தான் ஒரு பார்வை பார்த்தாள் என்ன சொல்ற கண்ணு என்று கண்களை இடுக்கி புகழ் பார்க்க புரியலையோ என்று இதழ்களை குவித்தவள் நான் எல்லாத்துக்கும் டென்ஷன் ஆகுறேன் சொல்றீங்க ஆனா ஓரளவாது நான் சரியா நடந்துக்க போய்தானே நீங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க இல்லன்னா என்ன ஆகிருக்கும் சொல்லுங்க என்ன விட நீங்க தான் டென்ஷன் ஆகிருப்பீங்க என யோசனையாய் புகழேந்தி பார்த்தான் நான் கொஞ்சம் உங்களை எதுக்காவது கம்பல் பண்ணிருந்தா நீங்க என்ன செஞ்சிருப்பீங்க என்று பொன்னி புருவங்களை உயர்த்திட உம் நீ சொல்றது எல்லாம் எனக்கும் புரியுது கண்ணு ஆனா என்று அவன் பேசும் போதே இருங்க அசோக் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அண்ணனுங்கிற உறவு மட்டும்தான் ஆனா அவன் எனக்கு அண்ணனுக்கும் மேல எங்க அப்பா போனப்புறம் அவன்தான் எனக்கும் அம்மாக்கும் எல்லாமே இப்போ நான் செட்டில் ஆகிட்டேன் எனக்குன்னு நீங்க வந்துட்டீங்க அதுக்காக நான் என் அண்ணனை நினைக்காம இருக்க முடியுமா என்று அவள் கேட்டதில் கொஞ்சம் புகழேந்தி ஆடித்தான் போனான் லேசாய் திகைத்து பார்த்தவன் கண்ணு நான் அப்படியெல்லாம் சொல்லல என்று வேகமாய் புகழ் மறுக்க நீங்க அப்படி சொல்லல பட் நான் மாறிட்டேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதனால சொன்னேன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் எது பண்ணாலும் நான் தான் பொறுப்பு இப்போ அப்படி இல்ல சட்டுன்னு ஏதாவது நான் பண்ணாலும் அதுக்கு நீங்களும் சேர்த்து தான் பதில் சொல்லணும் என்னால நீங்க யார் முன்னாடியும் பதில் சொல்ற சூழ்நிலை வந்தா அது எனக்கு பிடிக்காது கஷ்டமா இருக்கும் 
இப்போ புரியுதா நான் ஏன் மாறிட்டேன்னு என்று பொன்னி கேட்டிட புகழுக்கு எனக்காகவா என்று தோன்றினாலும் மனதிற்குள் அது ஒருவித பெருமையாய் இருந்தது நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் நீ என்னவோ செய் என்று இல்லாமல் என்னால் நீ யாருக்கும் பதில் சொல்ற நிலம வரக்கூடாது என்று பொன்னி நினைப்பது எத்தனை மேலானது இதற்காகவே புகழ் யாரிடம் வேண்டுமானாலும் யார் முன் வேண்டுமானாலும் பொன்னிக்கு ஏற்றுக்கொண்டு பேசுவானே தானாகவே புகழேந்தின் இதழ்களில் ஒரு புன்னகையில் விரிய எழுந்த அவள் அருகே போய் அமர்ந்தவன் ஏ கண்ணுனா கண்ணுதா என்று கொஞ்சிட போதும் போதும் இவ்வளோ விளக்கம் கொடுத்தாதா சாருக்கு புரியுது இல்லனா புரியாது டியூப்லைட் என்று வேண்டுமென்றே பொன்னி நக்கல் பேச சரிதா நீ புல்லுக்கட்டா இருக்கும்போது நான் டியூப்லைட்டா இருந்துட்டு போறேன் என்று புகழ் இரண்டு கைகளையும் விரித்து தோலை குழுக்க பொன்னியோ அவன் செய்கையை பார்த்து கல கலவென்று சிரித்து விட்டாள் அவள் சிரிப்பதையே பார்த்தவன் அப்பா அடி சிரிச்சிட்டியா இதா இந்த புன்னக புல்லுக்கட்டுதான் அடிக்கடி மிஸ் ஆகிடுறா அது மட்டும் மிஸ் பண்ணாம பார்த்துக்கோ எனக்கு அது போதும் என்று அவள் கண்ணங்களை லேசாய் வருடினான் ஆ சரி சரி இப்ப சார் எதுக்கு புல்லுக்கட்டு புல்லுக்கட்டுன்னு கொஞ்சிட்டு இருக்கீங்க தெரியுது அதெல்லாம் இங்கே வேலைக்கு ஆகாது என்று செல்லமாய் அவனை மிரட்டியவள் எல்லாம் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடுவாங்க வேலை இருக்கும் என்று சொல்லி நகர்ந்தாள் ஹம் அப்பப்போ இவ பால்வாடி டீச்சராகவும் மாறிடுறா என்று புகழ் சத்தமாகவே முனுமுணுக்க எனது என்று திரும்பியவள் விரல் நீட்டி லேசாய் மிரட்டிவிட்டு செல்ல ஆ ஒன்னுமில்லைங்க மிஸ் என்று வேண்டுமென்றே கிண்டல் செய்து புகழ் சிரிக்க அவனது சிரிப்பும் சேர்த்து பொன்னிக்கு இன்னமும் சிரிப்பு கொடுத்தது அதே சிரிப்பினோடே வீட்டில் இருந்த வேலைகளை பார்த்தவளுக்கு புகழேந்தையும் உதவ சத்யாவின் திருமணத்திற்கு போனவர்களும் வீடு வந்து விட்டனர் கல்யாணம் எப்படி நடந்தது என்று புகழ் விசாரிக்க பொன்னியும் அதேதான் மகராசியிடம் கேட்டாள் நல்லா நடந்துச்சு கண்ணு எல்லாம் உங்களை தான் கேட்டாங்க என்று மகன் மருமகள் இருவருக்கும் பொதுவாய் பதில் சொல்ல கூப்பிட்டிருந்தா கண்டிப்பா வந்திருப்போம் என்று மட்டும் சொன்னான் புகழ் பொன்னி அதுவும் சொல்லவில்லை நித்யாக்கா எங்க என்று மட்டும் கேட்டுக்கொண்டாள் அவள இருந்து ரெண்டு நாள் கழிச்சு வர சொல்லியிருக்கேன் வேலை இருக்கும் தானே அங்க அதுவும் சரிதான் அத்த என்று பொன்னி சொல்லவும் மன்னவன் மா பொன்னி உங்க அம்மா போன் எதுவும் பண்ணாங்களா என்று விசாரித்தார் என்ன திடீர்னு என்று வியந்தவள் ஹம் பண்ணாங்க மாமா இன்னைக்கு நைட்டு அம்மாவும் அண்ணனும் ஊருக்கு வராங்க போல நாளைக்கு வந்து இங்க விசேஷம் விசாரிச்சுக்கிறேன்னு சொன்னாங்க எனவும் உம் ஜோதி சார்பா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கணும் என்று மன்னவன் சொல்லவும் ஐயோ அதெல்லாம் வேணாம் என்று புகழேந்தையும் சரி பொன்னையும் சரி வேகமாய் ஒரேதாய் பதில் சொல்ல மன்னவனோ இருவரையும் மாறி மாறித்தான் பார்த்தார் பொன்னி புகழை நான் பேசுகிறேன் என்று பார்த்தவள் வேணா மாமா மன்னிப்பு எல்லாம் பெரிய வார்த்தை அதெல்லாம் வேணா நீங்க என்ன தப்பு பண்ணீங்க அம்மா விசாரிக்கத்தான் வராங்க நீங்க இப்படி மன்னிப்பு கேப்ப அது இதுன்னு சொன்னா நான் அம்மாவை வர வேணாம்னு சொல்லிடுவேன் என்றிட அனைவருமே அம்மாடியோ என்றுதான் பார்த்தனர் ஜெயபால் இறுதியில் எல்லாரும் இந்த பேச்சை விடுங்க போங்க போய் எல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க என்று அனைவரையும் அவரவர் அறைக்கு அனுப்பி வைத்தான் புகழ் அறைக்கு வந்ததுமே பொன்னியிடம் என்னோட புல்லுக்கட்டு மாறவே இல்லை என்று அவளை இருக கட்டி கொண்டான் கடவுளே என்று பொண்ணி தலையில் கை வைத்து கொண்டாள் சொன்னது போலவே மங்கை வந்து மறுநாள் விசேஷம் விசாரித்து செல்ல மன்னவன் வேறெதுவும் சொல்லவில்லை மனசுல எதுவும் வச்சுக்க வேணாம் என்று மட்டும் சொல்ல நான் எதுவும் அப்படி தப்பா நினைக்கல என்று மங்கையும் சொல்லிட அத்தோடு இது முடிந்தது அசோக் வந்தவன் இம்முறையும் அங்கே வரவில்லை அது மட்டுமே அனைவருக்கும் குறை புகழ் கூட கேட்டுவிட்டான் சென்னையில எல்லாரும் இருக்கிறப்ப வர்றான் இங்க வரத்துக்கு என்னவா என்று பொன்னியிடம் அத நீங்களே அசோக் கிட்ட கேளுங்க நான் நடுவுல வரமாட்டேன் என்று பொன்னி ஒதுங்கிக் கொள்ள போடி நாளைக்கு பின்ன எதுக்காகவது இந்த மச்சான் தயவு வேணும் அப்போ இருக்கு என்று புகழ் விளையாட்டாய் மிரட்ட அப்பவும் இதான் சொல்லுவேன் என்ன நடுவுல இழுக்காதீங்கன்னு என்று பொன்னி சொல்ல நீ சரியான ஆளுதான் என்று சொல்லிக் கொண்டான் புகழேந்தியும் நித்யா அப்படி இப்படி என்று இரண்டு நாளில் வந்து சேர்ந்திட பரஞ்சோதியும் அவர் கணவரும் தான் விட வந்தனர் வந்தவர்களை பொன்னியும் சரி புகழேந்தியும் சரி வாங்க என்றதோடு சரி மேற்கொண்டு எதுவும் பேசவில்லை பொன்னி நித்யாவிடம் என்னக்கா எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சதா என்று மட்டும் வினவிக் கொண்டாள் பரஞ்சோதியோ 
நீங்க இவ்வளவு பெருசா இத நினைப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கலையே ஏன் அண்ணனே யாரோ போல வந்துட்டு போனாரு என்று அழாத குறையாய் பேச அத்த நாங்க இப்பவும் எதையும் பெருசா நினைக்கல அதான் நாங்க மட்டும் வரல என்று புகழ் சொன்னது எந்த அர்த்தம் என்று அவனுக்கு மட்டுமே வெளிச்சம் ஆனால் மன்னவனோ ஜோதி இது பத்தி பேசுறதுனா அதுக்கு இந்த வீடு இடமில்ல என்று விட அவ்வளவுதான் பரஞ்சோதி வாயை முடிக்கொண்டார் அதற்கு பிறகும் ஏதாவது பேச அவர் என்ன முட்டாளா என்ன தோற்றம் முப்பத்தி ஒன்று பரஞ்சோதியின் வாயை ஒரு வழியாய் மன்னவன் அடைத்து விட அதற்கு மேல் அவர் எதுவுமே சொல்லிடவில்லை பேசவும் இல்லை அமைதியாய் கிளம்பிவிட்டார் அதற்காக தான் செய்ததை எண்ணி வருந்தவும் இல்லை வெளியில் மட்டும் பாவமாய் முகத்தினை வைத்துக் கொண்டார் பொன்னையும் புகழேந்தியும் வேறு எதுவுமே பேசாது சத்யாவின் திருமணத்தை பற்றி விசாரித்துக் கொண்டதோடு சரி ஆனால் நித்யாவிற்குத்தான் அனைத்தும் பார்த்து சங்கடமாய் போய்விட்டது என்ன இருந்தாலும் பரஞ்சோதி அவளின் அம்மா இது அவளுக்கு புகுந்த வீடு என்பதையும் தாண்டி பரஞ்சோதிக்கு அவரின் பிறந்த வீடு அதில் அவரே தன் மதிப்பை கெடுத்து கொண்டது அவளுக்கு கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது இரண்டு நாட்களாய் முகத்தை தூக்கித்தான் அமர்ந்திருந்தாள் இளங்கோதான் இங்க பாரு இப்ப எதுக்கு நீ இப்படி இருக்க உங்க அம்மாவை தான் யாரும் எதுவும் சொல்லலையே என்று அதட்ட யாரும் சொல்லல ஆனா அவங்க மரியாதை போச்சே என்றாள் விசும்பி அதுக்கு யார் என்ன செய்ய முடியும் இதெல்லாம் அவங்களா தேடினது இதேது ஒரு வார்த்தை பொன்னியையும் அவங்க அம்மாவையும் போன்ல கூப்பிட்டு இருந்தா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது இனியும் இதையே பேசினா எதுவும் ஆகாது என்றான் ஓரளவுக்கு சமாதானமாய் உம் என்னவும் வா புகழும் பொன்னியும் கிளம்புறாங்க நீ உருன்னு இருந்தா நல்லாவா இருக்கும் என்றவன் மனைவியை சமாதானம் செய்தே அழைத்து சென்றான் பொன்னியும் புகழேந்தியும் சென்னை கிளம்ப அவர்களோடு அமுதாவும் கிளம்பியிருந்தாள் அசோக் மங்கையை ஊரில் கொண்டு வந்து விட்டுவிட்டு எப்போதோ கிளம்பியிருந்தான் அசோக் சென்னையில் அனைவரும் இருக்கும் போதே அத்தனை ஏன் அமுதா இருக்கும் போது கூட அங்கு வந்து சென்றான் ஆனால் ஊரில் இன்னமும் இங்கே புகழேந்தியின் வீட்டிற்கு வராது போனது அனைவருக்கும் கொஞ்சம் சங்கடமாய் இருந்தது அத்தனை ஏன் பொன்னிக்கே கூட இப்போது அந்த எண்ணம் வந்துவிட்டது ஊருக்கு கிளம்பும் முன்னே மங்கையிடம் சொல்லிக் கொள்ள வென்று சென்றவள் ஏம்மா அசோக் அங்கெல்லாம் வந்தான் வீட்டுக்கு இப்போ இங்க மட்டும் ஏன் வராம இருக்கா எல்லாருக்கும் மனசுக்கு சங்கடமா இருக்கே என்று கேட்க நானும் சொல்லிட்டேன் பொன்னி அங்க வரலையா இங்க போகாமையா இருந்துட போற அப்படின்னு சொல்லிட்டான் இதுக்கு மேல நான் என்ன சொல்ல முடியும் கை பிடிச்சு இழுத்துட்டு வரவா முடியும் என சரிமா அவரும் மனசுக்குள்ளேயே ரொம்ப சங்கடப்படுறாரு எல்லாரும் வெளியே எதுவும் காட்டிக்கல ஆனா மனசுல நினைப்பாங்க தானே என்றாள் பொன்னி வருத்தமாய் என்னவோ பொன்னி அவன் இந்த கொஞ்ச நாளாவே சரியே இல்ல எதுவோ யோசனையிலேயே இருக்கான் கேட்டா எரிஞ்சு விழுறான் சரி வேலையில தான் எதுவும் பிரச்சனையோன்னு கேட்டா அதுக்கும் பதிலே இல்ல சீக்கிரம் கல்யாண பைக்கி பண்ணி வைக்கலான்னு பார்த்தா அதுக்கும் சரி கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் என்றவர் நீ ஊருக்கு போனதும் சாதாரணமா போயி அங்க வீட்டுல அவன் கூட கொஞ்சம் பேசி பாரேன் என்றார் பெற்ற அன்னையாய் பிள்ளைகள் என்னவோ செய்து கொள்ளட்டும் என்று விட முடியாது உம் சரிம்மா நான் பேசி பாக்குறேன் நீ கவலைப்படாத என்று பொன்னியும் ஊருக்கு கிளம்பி வந்து இன்றோடு இருபது நாட்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது ஆனால் அசோக்கோ தங்கையிடம் எதுவும் பேசினால் தன்னை மறந்தும் கூட ஏதாவது உளறி விடுவோம் என்றோ என்னவோ பிடிக்கொடுக்காமலே இருக்க பொன்னிக்குமே வீட்டில் வேலை பின் கிட்ஸ் கார்டன் வேலை என்று பொழுது சரியாய் நகர்ந்தது முன்போல் அல்லாமல் புகழ் வீட்டினரோடு இயல்பாகவே பொன்னி பேசிட அது புகழேந்திக்கு பெரும் நிம்மதி இங்க பாரு இனிமே சண்டையோ சமாதானமோ நீங்களே பார்த்துக்கோங்க என்ன நடுவுல இழுக்க கூடாது என்று கேளியாய் கூட சொல்லிக் கொண்டான் அவ்வப்போது சின்ன சின்ன ஊடல்களும் கூடல்களுமாய் நாட்கள் ஓட பொன்னிக்கு இப்போதெல்லாம் என்னவோ தான் சோர்வாகிவிட்டதாகவே தோன்றியது கிட்ஸ் கார்டனில் சிறு சிறு பிள்ளைகள் மிஸ் மிஸ் என்று அவளை சுற்றுகையில் அத்தனை மகிழ்வாய் இருக்கும் உற்சாகமாகவே தன் வேலையை செய்தாள் அதையும் தாண்டி ஒரு சோர்வு ஏற்பட என்னாச்சு எனக்கு என்று யோசித்தவளுக்கு எதுவுமே விளங்கவில்லை வாழ்வில் எந்த மாற்றமும் இல்லை எப்போதும் போலவே இருக்கிறது சொல்லப்போனால் முன்னிருந்த டென்ஷன் கூட இப்போ இல்லை அசோக் பிரச்சனை மட்டுமே அதுவும் கூட அவள் பெரிதாய் எதையும் மனதில் போட்டு குழப்பிக் கொள்ளவில்லை புகழ் சொன்னது போல கொஞ்சம் பொறுமையா போவோம் என்று இருந்தாள் ஆனாலும் அன்றைய தினம் மதியத்திற்கு மேல் எல்லாம் அப்படியே உடல் தளரத் தொடங்க 
இதற்கு மேல் முடியாது என்று தோன்றவும் பர்மிஷன் போட்டுக்கொண்டு அவளின் ஆக்டிவாவை அங்கேயே நிறுத்திவிட்டு ஆட்டோவில் வீடு வந்துவிட்டாள் வந்தவள் வேறு எதுவும் செய்யவில்லை அப்படியே உறங்கிட நேரம் போனதே தெரியவில்லை அப்படியே உறங்கி போனாள் புகழேந்திக்கு அன்றைய நாளில் சீக்கிரம் வேலை முடிந்திருக்க சரி அப்படியே பொன்னியையும் அழைத்து கொண்டே வெளியே எங்காவது சென்றுவிட்டு வீடு போவோம் என்று கிட்ஸ் கார்டன் வந்தான் பியோன் பார்த்தவரோ சார் மேடம் மதியமே கிளம்பிட்டாங்க உடம்பு சரியில்ல போல வண்டி கூட இங்குதான் இக்குது என எனது என்று உள்ளுக்கள் லேசாய் அதிர்ச்சியாய் இருந்தது புகழேந்திக்கு உடம்பு சரியில்லையா காலையில கூட நல்லாதானே இருந்தா என்று யோசிக்க அவனுக்கு ஒன்றுமே புரிபடவில்லை ஓகே தேங்க்ஸ் வண்டி இங்கேயே இருக்கட்டும் நான் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து எடுத்துக்கிறேன் என்று சொல்லி வேகமாய் வீடு வந்து காலிங் பெல் அடிக்க அவளோ கதவை திறக்கவில்லை திரும்ப திரும்ப புகழேந்தி காலிங் பெல் அடிக்க அவள் திறக்காது போக புகழேந்திக்கு பயமே வந்துவிட்டது கடவுளே என்னாச்சு இவளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு ஒரு போன் பண்ணா என்ன என்று நினைத்தவன் வீட்டின் பக்க வாட்டில் அவர்களின் அரை பக்கம் இருக்கும் ஜன்னல் நோக்கி போய் பார்க்க நல்ல வேலை ஒரே ஒரு ஜன்னல் மட்டும் திறந்திருந்தது பொன்னி அயர்ந்து உறங்கி கொண்டு இருப்பது தெரிய அப்பாடி என்று ஒரு நிம்மதி தூங்கிட்டு தான் இருக்கா என்று தனக்குத்தானே சொல்லி கொண்டவன் கனு கனு என்று சத்தமாகவே அழைக்க முதலில் அசைவே இல்லை பொன்னியிடம் அப்படி ஒரு தூக்கம் அவளிடம் அசைவில்லை என்று தெரியவுமே புகழுக்கு திரும்ப இதயம் தாறுமாறாய் துடிக்க ஆரம்பிக்க பொனி என்று சத்தமாகவே அழைத்து பார்த்தான் பொன்னிக்கோ ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இழுக்க அது உறக்கமா இல்லை உடல் கிறக்கமா என்று அவளுக்கு விளங்காத நிலை யாரோ எங்கே இருந்து அழைப்பது போல் உணர என்று லேசாய் முனகியவள் மெதுவாய் அசைந்தாள் பொன்னியிடம் சிறிதாய் அசைவு வெளிப்படவும் தான் புகழுக்கு கொஞ்சம் மூச்சு விடவே முடிந்தது திரும்ப கண்ணு பொன்னி இங்க பாரு என்று சத்தமாய் கத்த உம் என்று இன்னும் சத்தமாகவே முனகியவள் கண்களை திறக்க முடியாமல் திறந்து சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள் பார்வை மங்களாய் தெரிய டே இங்க பாரு கண்ணு என்று ஜன்னல் கதவினை கொஞ்சம் தட்ட ஒரு வழியாய் திரும்பி பார்த்தவள் என் என்னங்க என்றாள் புரியாது அவளுக்கு நிஜமாகவே புரியவில்லை இவன் ஏன் இங்கே நின்று கத்தி கொண்டு இருக்கிறான் என்று வீட்டிற்குள் வராது இது என்ன புரிதா என்று எண்ணியவள் முகத்தினை அழுந்த துடைத்து கொண்டு என்னங்க வீட்டுக்குள்ள வராம இதென்ன என்று இறங்க முயற்சிக்கு புகழேந்திக்கு அத்தனை நேரம் இருந்த பதற்றம் சுத்தமாய் மறைந்து கத்திட்டு இருக்க கேள்வி கேட்கிறா பாரு என்று எரிச்சல் தோன்ற வந்து ஒழுங்க டோர் ஓபன் பண்ணு என்றவன் நேராய் வாசலுக்கு வந்து நிற்க அதன் பின் ஒரு இரண்டு நிமிடம் கழித்தே பொண்ணை கதவு திறந்தாள் உள்ளே வந்தவன் அவளிடம் ஒன்றுமே கேட்காது சோபாவில் வந்து அமர்ந்து கொள்ள பொன்னியோ எதுவுமே புரியாத அவனை பார்த்தாள் புகழேந்திக்கு இத்தனை நேரம் இருந்த பதற்றத்தை எல்லாம் இப்போ சமன் செய்து கொள்ள வேண்டியதாய் இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் அமைதியாய் இருக்க இவளோ என்னங்க ஏன் அப்படி வந்து எழுப்பு நீங்க காலிங் பெல் அடிக்க என்ன வந்தது என்று கேட்டபடி அவன் அருகே வந்து அமர அவனோ சொல்லுவடி சொல்லுவ என்று பார்க்க என்னங்க என்றாள் சினுங்கலாய் கிளம்பு ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் என்றவன் அவளை ஒருமுறை பார்வையால் அளக்க எதுக்கு ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் என்றாள் தன் அயர்வையும் மறந்து டாக்டருக்கு உடம்பு முடியலையா அதான் போய் பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு வருவோம் என்று நக்கலாய் உரைத்தவன் அவள் கண்களில் சுருக்கம் கண்டு கிளம்புனா கிளம்பு வந்துட்டா ஏன் எதுக்குன்னு கேட்டுட்டு என்றபடி அறைக்கு நடந்தவன் உடம்பு சரியில்லைனா சொல்லணும்னு கூட தோணாதா நீ ஏன் கிளம்பி வந்து படுத்துட்டா என்ன அர்த்தம் என்று கடிந்து விட்டே செல்ல அச்சு இதான் கோபமா என்று எண்ணியவள் எனங்க பெருசா எல்லாம் எதுவும் இல்லை என்னவோ டயர்டா இருந்தது அதுவும் இப்ப தூங்கி எழவும் சரியா போச்சு என்றபடியே பின்னே போனாள் ஆமா நல்லா தூங்கின காலிங் பெல் அடிச்சது கூட கேட்காம எதுவா இருந்தாலும் டாக்டர் சொல்லட்டும் கண்ணு நீ கிளம்புற என்றவன் அப்படியே அங்கேயே ட்ரெஸ் மாத்த ஐயோ நான் இருக்கேன் கூட இல்லாம என்ன என்றவளும் வேறொரு உடை எடுத்து கொண்டு பாத்ரூம் போக போடி மனுஷனுக்கு இருக்க டென்ஷன் உனக்கு புரியாது கிளம்பி வா என்றவன் தயாராகிவிட்டான் உன்னி வேண்டாம் வரமாட்டேன் என்று பிடிவாதம் செய்திருப்பாள்தான் ஆனால் என்னவோ புகழேந்தியின் முன்னால் இன்று பிடிவாதம் பிடிக்க தோன்றவில்லை அதிலும் அவன் முகமே 
அவன் டென்ஷனில் இருக்கிறான் வெளியே காட்டாது இருக்கிறான் என்பதனை சொல்ல ஒன்றும் சொல்லாமல் கிளம்பிவிட்டாள் அதையும் தாண்டி அவளுக்குமே ஒரு எண்ணம்தான் திடீரென ஏன் இப்படி ஆக வேண்டும் என்று மருத்துவமனை சென்று டாக்டரை பார்க்க அவரோ அவளை பரிசோதித்து விட்டு பிரக்னன்சி டெஸ்ட் எடுத்துடலாம் எனவும் இருவருக்குள்ளும் ஒரு மெல்லிய அதிர்வு அடுத்த நொடி இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள அப்படியும் இருக்குமோ என்ற கேள்வியும் கூடவே அப்படி இருந்திட வேண்டும் என்ற ஆசையும் இருவருக்குமே தோன்ற பொன்னி மெதுவாய் புகழேந்தியின் கரங்களை பற்றி கொண்டாள் புகழேந்திக்கோ இத்தனை நேரம் இல்லாத ஒரு பயம் வேறு சட்டென்று மனதில் வந்து ஒட்டிக்கொள்ள லேசாய் வியர்க்கக்கூட ஆரம்பித்து விட்டது பொன்னியின் கரத்தினை இருக பற்றி கொண்டான் பொன்னிக்கு உள்ளூர ஒரு பயம்தான் இருந்தாலும் வெளியில் காட்டாது பரிசோதனைக்கு செல்ல புகழேந்திக்கோ வெளியே காத்திருக்கும் நிமிடங்கள் எல்லாம் திடுக் திடுக் என்று இருக்க பேசாது யாருக்கேனும் அழைத்து வர சொல்லிவிடலாமா என்று கூட தோன்றிவிட்டது குழந்தை இதை பொன்னியும் சரி புகழேந்தியும் சரி எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஊரில் கூட ஒரு சிலர் விசேஷமா என்று கேட்க புன்னகையோடு கடந்து விட்டனர் வரும்போது வரட்டும் என்று இருக்க இது நிஜமாய் அவனுள் ஒரு திடீர் மாற்றம்தான் கொடுத்தது கடவுளே கடவுளே என்று உரு போட்டுக் கொண்டு இருக்க பொன்னியோ புன்னகை முகமாய் வெளியே வந்தாள் என்னாச்சு என்று பதறி விசாரிக்க உம் என்றவள் இன்னும் இதழ் விழித்து சிரிக்க அவளது சிரிப்பே அவனுக்கு ஆயிரம் அர்த்தம் கொடுத்தது ஓ காட் என்று அவனுக்குமே இதழ்கள் நடுங்கும் ஒரு சிரிப்பு வர திரும்ப டாக்டர் அழைக்கவும் இருவரும் உள்ளே சென்றனர் கங்கராஜ் ஃபர்ஸ்ட் பிளானிங் அது இதுன்னு இல்லாம கேஷ்வலா விட்டு குழந்த பத்துக்கிறது தான் பெட்டர்னு நிறைய பேருக்கு இன்னும் புரியல என்றவர் கொஞ்சம் ஜெனரல் வீக்னஸ் தான் மற்றபடி ஷீ இஸ் வெரி நார்மல் நெக்ஸ்ட் மந்த் இருந்து ரெகுலர் செக்அப் வாங்க என்று சில மருந்து மாத்திரைகள் எழுதி கொடுக்க அனைத்தையும் வாங்கி கொண்டு இருவரும் வீடு வரும் வரைக்கும் கூட இருவருக்கும் நடுவில் மௌனம் மட்டுமே இருந்தது என்ன பேசவென்று நிஜமாகவே இருவருக்கும் தெரியவில்லை ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து சிரிப்பதோடு சரி அதற்குமே எப்படி தங்களின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த என்று இருவருமே தெரியாமல் முழிக்க வீட்டிற்கு வந்த பின்னோ அவளை தன்னருகே இருத்தி அவனும் அமர்ந்து கொண்டான் கண்ணு என்று லேசாய் அணைத்து கொண்டவன் அவளின் நெற்றியில் தோன்றும் போதெல்லாம் முத்தமிட உம் என்று அவன் கண்ணம் திருப்பியவள் வீட்டில் சொல்லணுமே என்றாள் ஆமால நீயே சொல்லிடே நான் எப்படி சொல்ல என்றான் சங்கோஜமாய் என்னது எப்படி சொல்லவா பின்ன நான் எப்படி சொல்ல என்று அவள் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போதே மகராசி அழைத்து விட்டார் புகழேந்திக்கு அத்தகிட்ட நீங்க தான் சொல்லணும் எனும் போதே தாயே மகராசி என்று புகழ் சந்தோஷமாய் அழைக்க கண்ணு சும்மா பேசலாம்னு தான் போன் போட்டேன் என சொல்லு தாயே நாங்க இப்போதான் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வர்றோம் என்றான் இடை செருகலாய் ஆஸ்பத்திரியா எதுக்கு என்னாச்சு கண்ணு நல்லா இருக்காளா நல்லா இருக்கா அப்படியே குட்டி கண்ணும் நல்லா இருக்கு என்று புகழ் விளையாட்டாய் சொல்வது போல் விஷயத்தை சொல்ல பொன்னிக்கு சிரிப்பே வந்துவிட்டது பேச்சை பார் என்று பார்த்தவளுக்கு அவனும் பதிலாய் ஒரு சிரிப்பை கொடுத்து விட்டு மக்களை பெற்ற மகராசி லைன்ல இருக்கியா என்றான் உல்லாசமா அவரோ என்னடா கண்ணு சொல்ற என்று புரிந்தும் புரியாமல் கேட்க இந்தா நீ ஓ மருமக கண்ணுக்கிட்டேயே பேசு என்று போனை இவளிடம் கொடுத்து விட்டான் அச்சோ என்னது இது என்று பொன்னி மறுக்கும் முன்னே கண்ணு பொன்னி என்று மகராசி அழைத்திட அவளையும் அறியாது அத்தை என்று விட்டாள் அவன் என்னவோ சொல்றான் ஏதோ விசேஷமா கண்ணு என்று விசாரிக்கையில் அவரின் குரலில் இருந்த உணர்வுகள் பொன்னிக்கு நன்கு புரிய ஆஹ் ஆமாங்கத்த என்றவளின் முகத்தினை தான் ஆசையாய் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் புகழேந்தி மகராசி கொஞ்ச நேரம் பதிலே பேசாது இருக்க அத்தை என்று திரும்ப பொன்னி அழைக்க ரொம்ப சந்தோஷம் கண்ணு இந்த வாரம் போல எல்லாம் வரும் என்றவர் உங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டியா என்றார் இல்லத்த உங்க கிட்ட தான் முதல்ல இப்பதான் வந்தோம் என அப்படியா முதல்ல சொல்லிடு என்றவருக்கு அதிலும் ஒரு அற்ப சந்தோஷம் சரிங்கத்த என்று போனை வைத்தவளுக்கு புகழேந்தி அவளையே பார்த்து கொண்டு இருக்கவும் என்ன என்றாள் ஒண்ணுமில்லையே என்று தோள்களை குலுக்கியவன் திரும்பவும் வேகமாய் அவளின் கண்ணங்களில் முத்தமிட உம் போதும் போதும் என்றவள் அம்மாக்கு சொல்லணும் என ஆமா சொல்லணும் என்றான் அவனும் கிண்டலா என்றவள் போன் போட்டு கொடுங்க என 
அவனும் அமைதியாகவே போட்டுக் கொடுக்க மா என்றவள் கொஞ்சம் நேரம் பேசாது இருந்தாள் என்ன பொன்னி போன் போட்டுட்டு பேசாம இருக்க அதும்மா என்றவள் தயங்கி புகழ்முகம் பார்க்க நீ பேசு என்றவன் நகர்ந்து விட்டான் அவன் போனதுமே மா டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு வந்தோம் என்றதுமே அவளின் தயக்கமும் நிறுத்தி நிறுத்தி பேசும் விதமும் மங்கைக்கு என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்று புரிந்து போனது நீ நிஜமா என்று கேட்க உம் ஆமாமா என்றாள் கொஞ்சம் அழுத்தி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கடி பொண்ணி என்றவருக்கு குரல் நடுங்கிவிட மா மா என்றவள் அண்ணனுக்கு நீ சொல்லிடுறியா என சரி என்று சொல்லி மேலும் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு வைத்தார் பேசியாச்சா வரலாமா என்று புகழ் உள்ளிருந்து கேட்க ஆ ரொம்பத்தான் வாங்க என்று பொன்னியும் சொல்ல புகழ் வந்தவனோ கண்ணு உனக்கு என்ன வேணும் கேளு என்றான் எனக்கு எனக்கு என்ன வேணும் என்ன இது வரைக்கும் உன்கிட்ட நான் இப்படி கேட்டதே இல்லை கண்ணு ஆனால் இப்போ தோணுது ஏதாவது கேளு உனக்கு பிடிச்சது இல்லை வேண்டியது எதுவும் ஏதாவது என்று புகழ் சொல்லவும் அவன் முகத்தையே பார்த்தவள் எனக்கு என்று யோசித்தவளுக்கு சத்தியமா எதுவும் தோணல என்ற பதில் மட்டுமே வந்தது இப்படி சொன்னா எப்படி எனக்கு தோணல நான் என்ன செய்ய என்றவள் ஆனா பசிக்குது என்று சொல்ல இத முன்னாடியே சொல்றதுக்கு என்ன என்று கடிந்தவன் நான் ஏதாவது வாங்கிட்டு வர என்று வெளியே கிளம்பினான் வேணா வீட்ல பண்ற ஹோட்டல் சாப்பாடு வேணா என்றவளை முறைத்தவன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்வீட்டாவது வாங்கிட்டு வர்றேனே என சந்தோஷமாய் தலையாட்டினாள் புகழேந்தி கிளம்பியதும் அடுத்தடுத்த அழைப்பு அங்கே ஊரிலிருந்து நித்யா அன்பரசி எல்லாம் பேசினர் பொன்னியும் அவர்களோடு சந்தோஷமாகவே பேசியபடி சட்னி செய்து புகழ் வரவும் தோசை சுடுவோம் என்று இருக்க ஸ்வீட் வாங்க போன புகழேந்தியோ போகும்போது இருந்த இனிமை சிறிதும் இல்லாது அப்படியே உணர்வுகளற்ற ஒரு முகத்துடன் வீடு திரும்பினான் தோற்றம் முப்பத்தி இரண்டு புகழேந்திக்கு அன்றைய தினம் உறங்கவே முடியவில்லை என்ன முயன்றும் கண்கள் மூடினால் அசோக் பேசியதே மனதில் ஓட அவனால் மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி எதுவும் செய்ய முடியவில்லை சொல்லப்போனால் இன்று அவனுக்கு சந்தோஷில் தூக்கம் வந்திருக்க கூடாது ஆனால் இப்போதோ குழப்பத்தில் தூக்கம் வராது போனது நொடியில் ச என்னடா வாழ்க்கை என்று கூட தோன்றிவிட்டது ஏண்டா நான் அப்பா ஆக போறேன்னு கொஞ்சம் சந்தோஷம் கூட பட்டுக்க விட மாட்டீங்களாடா என்றுதான் நொந்து கொண்டான் லேசாய் தலையை திருப்பி பார்த்தான் பொன்னி நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தாள் அவளின் இதழில் மெல்லியதாய் ஒரு புன்னகை ஒட்டி கொண்டு இருந்தது இனிய கனவு இதுவும் காண்கிறாளோ என்னவோ என்று புகழுக்கு தோன்ற அவளின் இந்த பொன்னகை என்றுமே அப்படியே இருக்க வேண்டும் என்றும் நினைத்து கொண்டான் ஆனால் அசோக் சொன்னவைகள் எல்லாம் பொன்னிக்கு தெரிந்தால் நிச்சயமாய் இப்படி புன்னகைக்க மாட்டாள் மெதுவாய் அவளின் கேசம் தடவியவன் அதைவிட மெதுவாய் அவளின் கன்னத்தில் இதழ் பதிக்க இன்னமும் பொன்னியின் புன்னகை நீண்டது கொஞ்ச நேரம் அவளின் முகத்தினையே பார்த்து கொண்டவனுக்கு மனதினில் பயமாய் கூட வந்துவிட்டது வேணாம் புகழ் என்று நினைத்தாலும் அதை அப்படியே விட முடியாதே சம்பந்தப்பட்டிருப்பது அவனோடு பிறந்தவளின் வாழ்வல்லவா விட்டுவிட முடியுமா அசோக் போன்ற ஒருவன் அமுதாவிற்கு வாழ்க்கை துணையாய் வந்தாள் அது நிச்சயம் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியே புகழுக்கும் மகிழ்ச்சிதான் ஆனால் பொன்னிக்கு அதுவும் அவள் வயிற்றினில் பிள்ளை சுமந்து கொண்டு இருக்கையில் இந்த விஷயம் சொன்னால் என்னாகும் என்ன நினைப்பாள் என்று எதுவுமே அவனால் அனுமானிக்க முடியவில்லை திரும்ப திரும்ப அசோக் பேசியவைகளே மனதினில் வந்து போக அவனால் அங்கே அறையினுள் இருக்கக்கூட முடியவில்லை எழுந்த ஹாளுக்கு வந்தவன் குறுக்கும் நெடுக்கும் யோசனையாய் நடந்து கொண்டே இருந்தான் அசோக் அழைத்து எங்க இருக்கீங்க புகழ் என்று கேட்டதும் நேரில் வாழ்த்தவென்றுதான் கேட்கிறானோ என்று நினைத்தவன் ஸ்வீட் வாங்கலாம் வந்திருக்கேன் அசோக் பொன்னிக்கு போட்டேன் லைன் பிஸின்னு வந்தது ஃபர்ஸ்ட் என்னோட வாழ்த்துக்கள் புகழ் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்று அவனும் சொல்ல தேங்க்ஸ் என்று சொல்லி கொண்டான் லேசாய் சங்கோஜப்பட்டு எங்க இருக்கீங்க என்று அசோக் திரும்ப கேட்க எதுக்கு என்று யோசித்தவன் இருக்குமிடம் சொல்ல ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் அங்கே வரேன் கொஞ்சம் பேசணும் என்று விட்டு அசோக் வைத்துவிட புகழேந்திக்கு எதுவுமே புரியவில்லை ஆனாலும் அசோக்கிற்காக காத்திருந்தான் அசோக்கும் சொன்னது போலவே பத்து நிமிடத்தில் வந்துவிட மீண்டும் ஒருமுறை நேரில் அவன் வாழ்த்து சொல்ல சொல்லுங்க அசோக் 
வீட்டில் கூட போய் பேசலாமே என்று புகழ் கேட்டதும் நோனோ உங்ககிட்ட தனியாக பேசணும்னு தான் வந்தேன் என்றவனை புரியாது பார்த்தான் புகழேந்தி ஓ சொல்லுங்க அசோக் என்றவனுக்கு அப்படி என்ன பொன்னியிடம் கூட சொல்லாது என்னிடம் பேச என்று யோசனை அது அது வந்து என்று தயங்கிய அசோக் இறுதியாய் நான் அமுதாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்று சொல்லிவிட புகழேந்திக்கு திகைப்பு என்று சொல்வதை விட அதனை காட்டிலும் மேல்நிலை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் என்ன என்ன சொன்னீங்க அசோக் எனக்கு அமுதாவை கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பீங்களா என்றான் அசோக் திரும்ப இதற்கு புகழ் என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ன சொல்ல முடியும் எதுவும் புகழேந்திக்கு தெரியவில்லை ஆனாலும் சந்தோஷமா அதிர்ச்சியா குழப்பமா கோபமா எந்த உணர்வு தான் உணர்கிறேன் என்று கூட புகழேந்திக்கு தெரியாமல் போனதுதான் அதிசயம் வார்த்தைகள் தேட மௌனமாய் இருந்தான் இது நான் பொண்ணுக்கிட்ட தான் முதல்ல சொல்லியிருக்கணும் ஆனா அவ எப்படி எடுத்துக்குவா தெரியல எனக்கு அமுதா சொல்லித்தா உங்க வீட்டுல நடந்த பிரச்சனை எல்லாம் தெரியும் என்று அடுத்த குண்டை அசோக் போட அமுதாவா என்று புகழேந்தியின் இதழ்கள் முனமுணுத்தன ஹம் அமுதாதா அப்போ அப்போ அமுதா கிட்ட நீங்க பேசினீங்களா என்று புகழேந்தி மேலும் அதிர்ச்சியாய் கேட்க ஹம் எஸ் என்றான் அசோக் பார்வியை வேறெங்கோ பதித்து எப்போ எப்போ எங்க அமுதா காலேஜில் என்றதும் புகழேந்திக்கு மேலும் மேலும் எல்லாமே அதிர்ச்சி தரும் விஷயமாகவே இருந்தது காலேஜ்லையா என்றவனிடம் புகழ் நான் ஃபுல்லா எல்லாம் சொல்லிடுறேன் என்ற அசோக் எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல கண்டிப்பா மனசுல எந்த மாதிரியான எண்ணங்களோ ஆசைகளோ இல்ல அது பொன்னிக்கும் தெரியும் மேபி அதனால கூட பொன்னி உங்க வீட்டுல இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வேணாம்னு சொல்லியிருக்கலாம் அமுதா என்கிட்ட உங்க மேரேஜ் அப்போ சாரி கேட்க ட்ரை பண்ணப்போ நான் ஒதுங்கிதான் போனேன் ஆனா எது எப்போ நடக்கும்னு யாருக்கும் தெரியாதே ஏன் எனக்கு அமுதாவை ஏன் பிடிச்சதுனுக்கு இப்போ வரைக்கும் கூட எனக்கு தெரியல ஆனா எங்க கல்யாணம் நடந்தா கண்டிப்பா நாங்க சந்தோஷமா இருப்போம்னு மட்டும் உறுதியா சொல்ல முடியும் என்று முழு மூச்சாய் சொல்லி முடித்தவனை நம்ப முடியாத ஒரு பார்வை பார்த்தான் புகழேந்தி அவனால் நிஜமாய் நம்பித்தான் முடியவில்லை அமுதா எப்படி இதனை என்னிடம் சொல்லாமல் இருக்கிறாள் என்றதிலேயே ஒருவேளை இதில் அமுதாவிற்கு இஷ்டமில்லையோ அதனால் தான் தன்னிடம் வந்து பேசுகிறானோ என்றெல்லாம் கூட நினைக்க தோன்றியது அவனுக்கு அமுதா என்ன சொன்னா என்று கேட்கும் போதே கண்டிப்பா மாட்டன்னு தான் சொல்லியிருப்பா ஏன் தங்கச்சி அவ என்று அவன் மனம் நினைக்க அமுதா முதல்ல என்கிட்ட பேசவே அவ்வளோ பயந்தா ஆனால் நான் தான் விடாம பேசி பேச வச்சேன் என்று அசோக் சொன்னதும் இதெல்லாம் எப்படா நடந்துச்சு என்று தான் பார்த்தான் கூடவே ஒரு குற்ற உணர்வும் அமுதாவை படிக்க வைக்கிறேன் என்று அழைத்து வந்து தான் சரியாய் கவனிக்கவில்லையோ என்று தான் கண்டு கொள்ளவில்லையோ என்று அப்படி இருந்திருந்தால் இந்நேரம் அவள் அல்லவா அண்ணா இப்படி ஒரு இஷ்யூ என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் மனதிற்குள் இதெல்லாம் ஓடவும் புகழேந்தியின் முகம் அப்படியே சுணங்கிவிட புகழ் நானே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அமுதாவை பேச வச்சிருக்கேன் நீங்க யாரும் எதுவும் திட்டிடக்கூடாது என எதெது ஏன் தங்கச்சியை திட்டக்கூடாதுன்னு சொல்ல நீ யாரு என்று கேட்கும் வேகம் புகழேந்திக்குள் தோன்றினாலும் அடக்கி கொண்டான் எதுவும் பேசாத நின்றிருந்தவனிடம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அதிர்ச்சியா தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பொண்ணுகிட்ட தான் சொல்லணும் நினைச்சேன் ஆனா அமுதா உங்க வீட்டுல நடந்த பிரச்சனை எல்லாம் சொல்லவும் எனக்கு அவகிட்ட இதை பேச மனசு வரல அதுவும் இந்த மாதிரி நேரத்துல இதெல்லாம் பேசி பொண்ணுக்கு டென்ஷன் கொடுக்க விரும்பல என்று தன்னிலை விளக்கம் சொல்ல ஆஹ் பின்ன நான் மட்டும் எப்படி பொண்ணுக்கு டென்ஷன் கொடுக்க விரும்புவேன் அதுவும் இந்த மாதிரி நேரத்துல என்று கொஞ்சம் இடக்காகவே கேட்டான் புகழேந்தி புரியுது ஆனா எனக்கும் வேற வழி தெரியல பொண்ணையும் உங்களையும் விட்டா வேற யார்கிட்டையும் பேச முடியாது ஈவன் அமுதா கூட இதான் சொன்னா எங்க அண்ணாவும் மதினியும் சொல்றது தான் எதுவும்னு நான் உங்ககிட்ட பேச வர்றது கூட அமுதாக்கு தெரியாது என புகழேந்தியின் மனதில் லேசாய் ஒரு பெருமை கூட ஹம் நிஜமாவே உங்களுக்கு எங்க வீட்டுல நடந்த எந்த பிரச்சனையும் தெரியாதா என்று திரும்ப புகழ் கேட்க நிஜமா தெரியாது புகழ் பொன்னி சொன்னது எல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் உங்க அத்த பொண்ணுக்கும் உங்களுக்கும் ஏற்கனவே பேசி வச்சிருந்தாங்கன்னு நம்ம அவசரப்பட்டு யோசிக்காம முடிவு எடுத்துட்டோமோன்னு மட்டும்தான் சொன்னான் என்றதும் புகழேந்திக்கு மனது அப்படியே பொன்னியை தான் நினைத்தது அவள் சொன்ன அந்த வாக்கியத்தை தான் அவனும் கேட்டானே கேட்டதுமே அவள் மீது கோபம் கூட வந்தது அதனையும் கூட வெளிக்காட்டாது மனதினில் அடக்கினானே பொன்னியும் தான் அனைத்தையும் தாண்டி வந்தாள் 
என்ன புகழ் எதுவும் பேசாமல் இருக்கீங்க எனக்கு என்ன சொல்ல தெரியல கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ஆனால் இப்போ பொண்ணுக்கிட்ட எதுவும் பேச முடியாது அது எனக்கும் தெரியும் ஆனால் உங்கள் ரெண்டு பேர் சம்மதம் கிடைக்காம உங்கள் வீட்லேயும் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிற அமுதா நான் என்ன செய்யட்டும் என்று கேட்டவனின் நிலையும் புகழேந்திக்கு நன்கு புரிந்தது எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அசோக் என்றவன் வீடு வந்து இதோ இப்போது வரைக்கும் அவனால் அந்த சிந்தனையிலிருந்து வெளிவர முடியவில்லை அமுதாவிடம் அழைத்து பேசலாம் என்றாலும் இது அதற்கும் இது நேரமில்லை என்று தோன்ற என்ன செய்வது என்றே அவனுக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை எத்தனை நேரம் அப்படி நடந்தானோ பொன்னி வந்து இப்போ நீங்கள் ஹாலில் என்ன பண்ணுறீங்க என்றதும் திடுக்கிட்டு திரும்பியவன் நீ தூங்கலையா கண்ணு என்றான் அதை நான் கேட்கணும் தூங்காமல் என்ன செய்கிறீங்க இல்லை தூக்கம் வரலை என்றவன் என் பார்வை வேறெங்கோ இருக்க எதுவும் பிரச்சனையாங்க முகமே சரியில்லை என்று கேட்டபடி அவனின் அருகே வர மெதுவாக நடந்து வா பொன்னி என்றவன் அவளின் கரங்களை பிடித்து அமர வைத்து அவனும் அமைதியாய் அமர்ந்திருந்தான் என்னாச்சுன்னு கேட்டேன் ம் ஒன்றும் ஆகலை சும்மா தான் சும்மாவா பார்த்தா அப்படி தெரியலையே என்றவள் அவனின் முகத்தை திருப்பி எல்லாரும் அப்பா ஆக போகிறத நினச்சி சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு பார்த்தா நீங்கள் என்னவோ அரண்டு போன மாதிரி இருக்கு என்று சொல்லி கிண்டலாய் சிரித்தாள் அடி பாவி உங்கள் அண்ணன் எங்கடி என்னை சந்தோஷப்பட வச்சா இன்னைக்கு பேசாம நாளைக்கு கூட பேசியிருக்கலாமே என்று முனுமுனுக்க சத்தமா பேசுங்க அதென்ன வாய்க்குள்ள பேசுறது என்றவளின் பேச்சில் தொழில் தான் தெரிந்தது பொன்னியின் மகிழ்வு அவளின் ஒவ்வொரு செயலிலும் பேச்சிலும் வெளிப்பட புகழேந்தியோ அவளுக்கு அப்படியே நேர்மாறாய் இருந்தான் ஒன்னுமில்ல சொல்றேனே கண்ணு சரி வா தூங்குவோம் என்று அவளை எழுப்பிவிட இப்போ என்னோட தூக்கம் போச்சு ஆனா உங்களை தூங்க வைக்கவா என்று ஆசையாய் கேட்டவளை புகழேந்தி பாவமாய் பார்த்தான் பேசாமல் அசோக் சொன்னதை சொல்லிடலாமா என்று கூட தோன்றியது ஆனால் பொன்னி வாங்கிய பேச்சிற்கு கண்டிப்பாய் இந்த விஷயம் இப்போது தெரிந்தால் மனதளவில் மிகவும் காயப்படுவாள் என்பதும் அவனுக்கு உறுதியாய் தெரியும் ஆக இந்த பேச்சை விட எண்ணியவன் நீ நான் நம்ம பாப்பா மூணு பேரும் தூங்கலாம் வா என்று அவளை எழுப்பி கொண்டு சென்றான் மறுநாள் சீக்கிரமே ஆபீஸ் கிளம்ப ஊரில் இருந்து அனைவரும் வருகிறோம் என்ற தகவலும் வர கண்ணு உனக்கு லீவ் சொல்லிடுறேன் பைக் சாவி கொடு பியோன் கிட்ட சொல்லி எடுத்து வந்து தர சொல்றேன் என்று அவனை முறை தாள் பொண்ணி என்னடி முறைக்கிற இப்ப எதுக்கு லீவு அது இல்ல நீ இப்படி அதெல்லாம் வேணாம் வீட்டுல ரெஸ்ட் எடு ரெஸ்ட் தானே எடுக்க வேண்டிய நேரத்துல எடுத்துக்கலாம் என்றவள் என்ன டிரா பண்ணுங்க நான் மேம் கிட்ட சொல்லிட்டு ஈவினிங் சீக்கிரமே வந்துக்கிறேன் போதுமா என அவனுக்கோ மனமே சமாதானம் அடையவில்லை சே நீங்கள் இப்போ கொ இப்போ நீங்கள் கொண்டு போய் விடுறீங்களா இல்லை அசோக் கிட்ட சொல்லி வந்து கூட்டிகிட்டு போக சொல்லவா என்று பொண்ணை சத்தம் போட்ட பின்னே தான் இல்லை இல்லை நானே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் என்று வேகமாய் பதில் வந்தது அவனிடம் பொன்னியை சென்று கிட்ஸ் கார்டனில் விட்டு அலுவலகம் வந்தவன் முதல் வேலையாய் அசோக்கிற்கு அழைத்து என்னால் கண்டிப்பாக பொண்ணிக்கிட்ட இப்போ இதை பேச முடியாது அசோக் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா அத்தை கிட்ட சொல்லி எங்கள் வீட்டில் அமுதாவை கேட்க சொல்லுங்க என்று விட்டான் அப்படி சொன்ன பிறகுதான் அவனுக்குமே ஒரு நிம்மதி வந்தது அவன் அசோக்கிடம் பேசி அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் அமுதா அழைத்தாள் எடுத்து ஹலோ என்றவனுக்கு பதிலே வராது போக பேசு அம்மு ஃபோன் போட்டாச்சு பேசாம இருந்தா எப்படி என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் இல்லன்னா அது என்று அமுதா இழுக்க எனக்கு இதுல சம்மதம்தான் ஆனா பொன்னி மனசு நோகடிக்க நான் விரும்பல அசோக் தான் நம்ம வீட்லயும் அவங்க வீட்லயும் பேசணும் அதுக்கும் மேல பொன்னியை நீங்க வேணும்னா பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க என்னால முடியாது அதுவும் இப்ப யாரும் அவகிட்ட இதை பேசிடவே கூடாது என்றவனுக்கு அமுதாவோ சரிணா என்பதை தவிர வேற என்ன பதில் சொல்ல முடியும் அசோக்கிடம் பேசிவிட்டு கொஞ்சம் தெளிந்த மனது இப்போது அமுதாவிடம் பேசிவிட்டு மீண்டும் குழம்ப ஆரம்பித்து விட்டது ஒரே யோசனையாக இருந்தவனை சந்துருவும் புனித்தும் வந்து பிடித்து கொண்டனர் டே மாப்பிள வாழ்த்துக்கள்டா என்று வந்து அவனை வாழ்த்தியவர்களுக்கு ஈ என்று அனைத்து பற்களையும் காட்டினான் என்னடா நீ சிரிக்கிறதே சரியில்லையே என்ற சந்துருவிடம் நத்திங் மச்சி என மச்சி கண்டிப்பா ட்ரீட் வேணும்டா என்று புனித் சொல்லவும் அதானே பார்த்தேன் கொடுக்குறண்டா கொடுக்குறேன் என்றவன் நண்பர்களின் பேச்சில் கொஞ்சம் தன் எண்ணங்களை மறைந்தான் சொன்னது போலவே மாலை பொன்னி சீக்கிரமே வீடு வந்துவிட அவள் வந்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே அசோக்கும் மங்கையும் வந்துவிட்டனர் 
மா நீ இப்போ ஊரில் இருந்து வந்த என்று பொ சந்தோஷமாய் பொன்னி கேட்க பின்ன எனக்கு மனசு கேட்குமா அதான் நானே வந்துட்டேன் என்றார் மங்கை சந்தோஷமாய் அடுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் புகழ் வீட்டினர் மொத்தமும் வந்துட புகழேந்தி வீட்டிற்கு வரும்போதே அமுதாவையும் அழைத்து வந்து விட்டான் பொன்னிக்கு மனம் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது தன்னை காண்பதற்கு என்று இத்தனை பேர் வந்திருக்க அதுவும் அவள் நின்றாள் எழுந்தாள் அமர்ந்தாள் என்று ஒவ்வொரு அசைவிற்கும் யாராவது ஒருவர் ஆர்த்து மெதுவா என்று மாறி மாறி சொல்ல பொன்னி சிரித்தபடிதான் வளைய வந்தாள் புகழ் உடைமாற்ற வந்தவனிடம் வந்து பாத்தீங்களா எல்லாம் எப்படி கவனிக்கிறாங்கன்னு என்று சிரித்தபடி சொல்ல அடடா நான் உன்ன நல்லா கவனிச்சதாலதான் எல்லாரும் உன்னை கவனிக்கிறாங்க என்று இவனும் கூற ஆஹா சொல்லி கொங்க என்றவள் அவளாகவே அவன் கன்னத்தில் இதில் பதித்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க என்றாள் உணர்ந்து பதிலுக்கு அவனும் அவளை அணைத்து எப்பவும் நீ இப்படியே இருக்கணும் கண்ணு அது மட்டும்தான் எனக்கு வேணும் என்றவனுக்கு மனதில் என்னென்னவோ எண்ணங்கள் கடவுளே எல்லாமே சரியா நடக்கணும் என்று மனதார வேண்டிக் கொண்டான் அன்பரசியோ நாங்க இருக்க வரைக்கும் நீ எதுவும் செய்யாத என்று விட்டு அவளும் நித்யாவுமே சமையல் பொறுப்பை ஏற்க மங்கையும் மகராசியும் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டு இருக்க ஒரு பக்கம் ஆண்களும் பேசிக்கொண்டு இருக்க அமுதாவோ சும்மா அசோக் முகத்தினை பார்ப்பது பின் பொன்னியை பார்ப்பதுமாய் இருந்தாள் அவனும் அதையே செய்ய புகழேந்தி இவர்கள் இருவரையும் கண்டவன் தனக்கு எதுவும் தெரியாது என்பதாகவே இருந்து கொண்டான் ஆக மொத்தம் பொன்னிக்கு எந்த வேலையும் இல்லாது போக அனைவர் கேட்பதற்கும் பேசுவதற்கும் பதில் மட்டும் சொல்லிக் கொண்டு இருக்க அசோக்கிற்கு நிச்சயமாய் பொன்னியிடம் இதனை பேசியும் தைரியம் வரவில்லை வெகு நேரம் பொன்னியையே பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அதை கவனித்தவள் என்னன்னா பார்த்துட்டு இருக்க என்றவள் அதெல்லாம் சரி நீ என்ன வெறும் கைய வேசிட்டு வந்திருக்க எதுவும் வாங்காம என்று குறும்பாய் கேட்க அச்சோ அப்படியே வந்துட்டேன் மறந்துடுச்சு என்று அசோக் தலையில் கை வைத்து கொள்ள விடு விடு நேத்து அவர் ஸ்வீட் வாங்கிட்டு வந்தாரு ஆனா நீ நேத்தே வருவேன்னு நினைச்சேன் என்றதும் புகழ் ஒரு குற்றம் சாட்டும் பார்வை பார்த்தான் அசோக்கை அசோக்கிற்குமே தான் செய்த தவறு புரிய ஒன்றும் சொல்லாது தலையை குனிந்து கொண்டான் தோற்றம் முப்பத்தி மூன்று ஆமா மதினி பாந்தியெல்லாம் இல்ல ஆனா அப்பப்ப தலை மட்டும் குர்ருன்னு சுத்துது என்றவளுக்கு மங்கை இந்தா ஜூஸ் குடிச்சிட்டே பேசு என்று வந்து ஜூஸ் கொடுக்க அவரை பார்த்து புன்னகைத்தவள் ஜூஸை ஒரு மிடறு விழுங்கியபடி இல்ல மதினி ஸ்கூல் என்ன கொஞ்ச நேரம்தானே அதுவும் குழந்தைங்களோட இருக்கிறது சந்தோஷமா இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகட்டுமே ஏழு மாசம் ஆவது ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்று அன்பரசியோடு பேசிக் கொண்டு இருந்தாள் பொன்னி மூன்று மாதங்கள் வேகமாய் உருண்டோடி விட பொன்னியை கவனிக்க வென்று மங்கை இங்கேயே இருந்து கொண்டார் புகழ் வீட்டினர் ஆள் மாற்றி ஆள் வந்து இங்கே தங்கி பார்த்து விட்டு சென்றனர் என்னவோ மன்னவன் சொல்லிவிட்டார் புகழும் ரொம்ப நாள் வெளியவே இருந்துட்டான் இப்பவும் நம்ம அப்படியே விட முடியாது மாறி மாறி போய் பார்த்துக்கணும் என்று பொன்னி உண்டாகி இருப்பது தெரியவுமே பரஞ்சோதி வந்தார் பூ பலகாரம் அது இதென்று வாங்கி கொண்டு அதுவும் புகழ் வீட்டிற்கு சென்னைக்கே என்ன இருந்தாலும் எங்க அண்ணன் விட்டு வாரசில்லையா என்று சொல்லி கொண்டே எப்போதும் போல் பொன்னி வாங்க என்றதோடு சரி அதற்கு மேல் எதுவும் பேசவில்லை பரஞ்சோதி வந்த நேரம் மகராசியும் நித்யாவும் இளங்கோவும் அங்கே இருக்க பரஞ்சோதியின் பேச்சிற்கு எல்லாம் மகராசிதான் பதில் சொன்னார் என்ன மகா மருமகளை கவனிக்கிற சாக்குல எங்க அண்ணனை கவனிக்காம இங்கே இருந்துட்டா எப்படி என்று போகிற போக்கில் சொல்லிவிட்டு போக புகழேந்தியோ நீ ஊருக்கு கிளம்புமா என்று விட இளங்கோவோ ஏண்டா நீ வர வர இப்படி ஆகிட்ட என்றான் தம்பியின் போக்கு புரியாமல் நிஜம்தான் புகழேந்திக்கு இப்போதெல்லாம் மனதினில் ஒரு அழுத்தம் வந்து குடிக்கொண்டதாகவே இருந்தது என்ன ஒரு விஷயத்தையும் பேசியே சரி செய்து விடுபவன் இன்றும் அசோக் அமுதாவால் எதுவுமே பேச முடியா நிலைக்கு தள்ளப்பட்டான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அன்று முதன் முதலில் அனைவரும் பொன்னியை காண வந்திருக்க புகழேந்தி கண்டிப்பாய் சொல்லிவிட்டான் யாராவது இங்க இருந்துதான் ஆகணும் என்று மகராசி மாறி மாறி ஊருக்கு போய் வருவதாக சொல்ல ஏ அக்காக்கு மதினிக்கெல்லாம் கூட வச்சே பார்த்த இப்ப என்ன என்று அவன் முகத்தை தூக்க அன்பரசி சும்மா இராமல் அப்ப பொண்ணு எங்க கூட ஊருக்கு வரட்டும் நாங்க இத்தனை பேர் இருக்கோமே நல்லா பார்த்துப்போம் என்று சொல்லிட நீ மாசமா இருக்கப்போ மாமா கூட தானே இருந்த என்றான் வள்ளென்று அடடா 
இதென்ன இப்படி ஒரு பேச்சு என்று எல்லோரும் பார்க்க டே கண்ணு நான் மாட்டேன்னு சொல்லலையே மாறி மாறி வந்து பார்த்துக்கிறோம்னு தானே சொல்கிறேன் என்றார் மகராசி சமாதானமாய் பொன்னிதான் இடையில் வந்து அத்த உங்களுக்கு என்ன தோதோ அப்படி செய்யுங்க என்றவள் சும சும எல்லார்கிட்டையும் சண்டை போடாதீங்க என்று விட்டு போனாள் சண்டையா நானா என் நேரம் சண்டை போட்டிருக்க வேண்டிய நேரத்தில் போட்டிருக்கணும் அப்ப தெரிஞ்சிருக்கும் என்று எண்ணி இவன் முகத்தை உருறென்று வைத்து நின்றிருந்தான் பொன்னை சொன்னது நிஜம்தான் என்னவோ புகழ் அனைவரிடமும் ஏதாவது ஒரு காரணம் கொண்டு கடிந்து விழுவதாகவே பட்டது சும்மாதான் இருப்பான் யாராவது பேச்சு கொடுத்தாள் எரிந்து விழுவது போல் பேசினான் என்னாச்சு இவருக்கு என்றுதான் பார்த்தாள் அதிலும் பொன்னி அசோகோடு பேசுகையில் புகழின் பார்வையெல்லாம் அசோக் மீதுதான் இருந்தது அதுவும் முறைப்பதாகவே தெரிய இதன்னடா என்று பார்த்தால் அசோக்கோ பார்வையை வேறெங்கோ வைத்திருந்தான் புகழேந்திக்கு அசோக்கின் மீது அப்படி ஒரு கோபம் வந்தது நிஜமே அமுதாவிற்கு அசோக் நல்ல சாய்ஸ் தான் ஏன் இவர்கள் திருமணம் நடக்க வேண்டும் என்று வீட்டினரே விரும்பினார்களே ஆனாலும் என்னவோ அசோக் மீது ஒரு கோபம் காரணம் சொல்ல முடியவில்லை ஆகையால் முறைத்து கொண்டேதான் இருந்தான் பொன்னி அசோக்கிடம் எனக்கு எதுவும் வாங்கிட்டு வரலையா என்று கேட்டவளுக்கு தான் கேட்ட கேள்வி கூட மறந்து புகழேந்திக்கு என்ன ஆனது என்ற யோசனையில் மனம் நின்றுவிட அதே எண்ணத்தோடு தான் சுற்றி கொண்டு இருந்தாள் அசோக்கோ வேறெதுவும் பேசாது அம்மா இங்க இருக்கட்டும் பொன்னி என இருக்கட்டுமே யார் வேணா சொன்னா அப்படியே நீயும் இங்க இறேன் என்று அவளும் சொல்ல இல்ல இல்ல அதெல்லாம் வேணா என்றான் வேகமாய் அமதா இவர்கள் பேசுவதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்க அவளை பார்த்த புகழேந்தியோ அமுதா என்ன வாய் பார்த்து அப்படியே நின்றுட்டு இருக்க எழுத எடுத்துட்டு வந்ததானே போ போய் எழுது என்று அதட்ட ஆ ச சரிணா என்று வார்த்தைகளை தட்டு தடுமாறி உச்சரித்தவள் உள்ளே சென்றுவிட அதையே கொஞ்சம் பொறுமையா சொன்னா என்னங்க என்று பொன்னி அவனிடம் மெதுவாய் கேட்க எப்போ யார்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு எனக்கு தெரியும் போ போய் முதல்ல ஏதாவது சாப்பிடு என்றவன் அமுதாவை தேடித்தான் போனான் மன்னவன் கூட கேட்டு விட்டார் என்னாச்சு இவனுக்கு எல்லாரையும் பிடிச்சி இப்படி பேசிட்டு இருக்கா என்று பொன்னை என்ன சொல்லி சமாளிக்க என்று தெரியாது பார்க்க இளங்கோதான் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா அவனுக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து பொன்னிய கவனிக்கவும் அவனை கண்டுக்கலன்னு கோபம் அதான் என ஜெயபாலும் இருக்கும் இருக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து அவனுக்கு இப்படித்தானே எப்பவும் அவனை முன்னாடி வைக்கணும் என்று எடுத்து கொடுக்க பொன்னி அப்பாடி என்று நினைத்து கொண்டாள் அமுதாவை தேடி போனவனோ ஒன்றுமே பேசாது அவளின் முன் அமர அவளோ கொஞ்சம் பயந்து போய்தான் பார்த்தாள் இதுவரைக்கும் புகழேந்தி அவளை திட்டவில்லை ஆனால் திட்டினால் என்ன பதில் சொல்வது என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை சொல்ல போனால் அசோக் வந்து இவளிடம் பேசவும் பயந்துதான் போனாள் அந்த பயத்தினில் இரண்டு நாட்களாய் சரியாய் உண்ணவும் கூட இல்லை முகமே வாட்டமாய் இருந்தது அவளுக்கு புகழ் பொன்னி திருமணத்தின் போது அவனிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள்தான் ஆனால் அசோக் ஒதுங்கி ஒதுங்கி போகவும் அப்படியே விட்டுவிட்டாள் என்றாவது ஒரு நாள் இதற்கு விடை கிடைக்கும் என்றெண்ணி ஆனால் அசோக் தேடி வந்து அவளின் முன்னே நிற்கையில் அதிலும் அவனின் விருப்பத்தை தெரிந்த பிறகோ கேட்கவே வேண்டாம் இல்ல இல்ல இதெல்லாம் சரியே வராது என்று முதலில் மறுத்தவளை ஏன் சரி வராது நான் உன்னை உனக்காக மட்டும்தான் விரும்புறேன் வேற எதுக்காகவும் இல்ல என்றவனின் பேச்சு அப்படியே நிற்க வைத்தது காரணம் அமுதாவின் மனதினில் அப்படி ஒரு குற்ற உணர்வு இருந்தது அசோக்கை முன்னிட்டு பின் பொன்னியை முன்னிட்டு தன்னால் தான் இவர்கள் இருவருக்கும் எத்தனை பேச்சுக்கள் என்ற கவலையும் எல்லாம் தெரிந்தும் உணர்ந்தும் தன்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லையே என்ற எண்ணமும் அசோக்கோ தன்னால் தான் தங்கையை மனம் முடித்து கொடுத்த பின்னும் கூட அங்கே வீட்டிற்கு வராது இருப்பதும் பின் பொன்னியை தன் வீட்டினரே புரியாது பேசி சண்டை போட்டதுமாய் என்று இப்படி ஏகப்பட்ட காரணங்கள் அவளின் மனதினுள் அதனை அத்தனை நட்பாய் பழகிய பொன்னி இறுதியில் அவளோடு பேசாமல் விட்டு பின் போனால் போகிறது என்று பேசி ஏதோ இப்போதுதான் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது என்று நினைக்கும் வேளையில் அசோக் வந்து இப்படி சொல்லவும் அவளால் மூச்சு விடக்கூட முடியாத நிலைதான் அதிலும் உன்னை உனக்காக தான் விரும்புகிறேன் என்று சொன்னது நிச்சயம் அவள் மனதில் ஒருவித அலை பரப்பியதுதான் நியாயமாய் பார்த்தால் அவனெல்லாம் அவளோடு நின்று பேசக்கூட கூடாது அப்படித்தான் இருந்தான் அவனும் அவன் ஒரு முறை பேசுவது என்ன பார்த்து விட்டால் கூட போதும் மனதார ஒரு முறை அவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிடலாம் என்று எண்ணி இருந்தவளுக்கு ஏமாற்றத்தை மட்டுமே கொடுத்தவன் 
அவனே வந்து விரும்புகிறேன் என்று சொல்ல ஆடித்தான் போனாள் அமுதா நானா என்னையா என்னை போய் விரும்புகிறானா அதுவும் எனக்காக என்னை இப்படியான ஆச்சரியமும் அதிர்ச்சியும் தான் அவளுள் இதயம் தடதடவென அடித்து கொள்ள கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டாள் அமுதா மூடிய கண்களுக்குள் பழையது எல்லாம் நினைவு வர அப்படியே தடதடப்பு எல்லாம் நொடியில் அடங்கி போனது இல்ல இல்ல இதெல்லாம் சரி வராது அதுவும் எனக்கு வேண்டவே வேணா என்று நினைத்தவள் அதனை அசோக்கிடம் சொல்லியும் விட்டாள் ஏன் உனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லு சரின்னு போயிடுற ஒத்து வராதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் இல்ல வேற ஏதோ மனசுல வச்சுட்டு நீ இப்படி சொல்றிய அமுதா என்று அவளை பார்க்க அவளோ மௌனமாய் இருந்தாள் கண்கள் கலங்கி போனது அவளுக்கு என்ன சொல்லிட முடியும் கல்லூரியில் ஒருவனை காதலிப்பதாய் நினைத்து அது நடக்கவில்லை என்றதும் சாவு வரைக்கும் போய் கடவுளே அதெல்லாம் அவளால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை பிளீஸ்ங்க இப்படியெல்லாம் என்கிட்ட பேச வேணாம் எங்க அண்ணன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இப்போ என்ன மேற்படிப்பு படிக்க கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க மதினி என்னால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க வீட்டுல அப்படி இருக்கப்போ நான் இது நீங்க இது வேண்டாம் சரி வராது என்றவள் சொன்னதை கேட்டு புரியாது பார்த்தான் அசோக் பொன்னி என்ன கஷ்டப்பட்டா இந்த கேள்வி மட்டுமே அவனுக்கு தோன்ற அதை அப்படியே அவளிடமும் கேட்க ஐயோ வளரிட்டேனா என்று முளித்தவளிடம் நீ சொல்றதுலதான் என்னோட வாழ்க்கையும் அடங்கி இருக்க அமுதா என்னோட வாழ்க்கை இல்ல நம்மோட வாழ்க்கை நீ என்னை ஏத்துக்கிறதும் பொன்னிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு என்றான் பிடிவாதமாய் அமுதாவால் தப்பிக்கவே முடியவில்லை அதுவும் கல்லூரியில் அவளை பார்க்க வென்று வந்து நிற்பவனிடம் முகம் திருப்பி போக முடியவில்லை அதிலும் பொன்னி சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை தான் எப்படி சொல்ல முடியும் என்ற தயக்கமும் சேர்ந்தே இருக்க பதிலே பேசாது இருந்தாள் சொல்லு அமுதா பொன்னிக்கு என்னாச்சு சரி இதை முன்னிட்டு நீ சொல்ல வேணா ஆனா ஒரு அண்ணனா என் தங்கச்சிக்கு என்னாச்சுன்னு எனக்கு தெரியணும் என அதற்கு மேல் நேரத்தை கடத்த விரும்பாது நடந்த அனைத்தையும் சொல்லிவிட்டாள் அமுதா எல்லாவற்றையும் கேட்டவனுக்கோ என்ன மாதிரியான எண்ணங்கள் தன் மனதில் தோன்றுகின்றது என்றே தெரியவில்லை அதிலும் பொன்னி அவனுக்கு தங்கை மட்டுமல்ல தோழியும் கூட இது நாள் வரைக்கும் எதையும் மறைத்தது இல்லை திருமணம் செய்து கொள் என்று சொல்லி வற்புறுத்தவும் தான் அவளிடம் கடுமையாய் நடந்து கொண்டான் அது கூட அமுதாவிடம் பேசி அவளின் சம்மதம் பெற்று பொன்னியிடம் போய் சந்தோஷமா இதை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கில்தான் கண்டிப்பாய் பொன்னி இதற்காக மகிழ்வாள் என்று நினைத்தவனுக்கு புகழ் வீட்டினில் நடந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அதிர்ச்சியே இது இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது என்றவனுக்கு வியர்த்து விட்டது அதா சொல்றேன் இதெல்லாம் சரி வராது கண்டிப்பா மதினி மனசு ரொம்ப பாதிக்கும் வீட்டுல திரும்ப ஏதாவது பேச்சு வரும் அண்ணன் சங்கடப்படுவான் தயவு செஞ்சு இத நீங்க இதோடவே விட்டுருங்க இப்போதான் எல்லாரும் நிம்மதியா இருக்காங்க என்றவளை பாவமாய் பார்த்தான் அசோக் அவன் மனதில் இருக்கும் விருப்பத்தை அவளிடம் சொல்லாமல் போயிருந்தால் கூட மனதிலேயே போட்டு புதைத்திருப்பான் ஆனால் ஒரு பெண்ணிடம் தன் விருப்பம் சொல்லி இறுதியில் என் தங்கைக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது என்று சொல்லி பின்வாங்கி சொன்ன விருப்பத்தை திரும்ப எடுத்து வருவது அவனுக்கு சரியா என்று எண்ணமே தோன்றியது அதிலும் பொன்னிக்காகவே இதை மறுக்கும் அமுதாவின் மனம் மேலும் காயம்தானே படும் அவளும் தான் வாழ்வில் எத்தனை நிராகரிப்புகள் அவமானங்கள் பேச்சுக்கள் எல்லாம் சந்தித்து விட்டாள் இல்ல இல்ல முன் வச்ச கால பின் வைக்க கூடாது என்று தனக்கு தானே சொல்லியவன் அப்போ பொன்னியும் புகழும் ஓகே சொன்னா உனக்கு ஓகேவா என்று அடுத்த கேள்வி கேட்டு மேலும் அவளை அதிர வைத்தான் பிளீஸ் இந்த பேச்சை வேணா சொல்றேன் என்று கலங்கியவளை நானும் அதான் சொல்றேன் வேணா தோது வராது ஒத்து வராது சரி வராது இந்த பேச்சே வேணா பொன்னியும் புகழும் சரின்னு சொன்னா உனக்கு சரியா அத மட்டும் சொல்லு மற்றபடி நான் உன்ன எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ண மாட்டேன் என்று உறுதியாய் பேசியவனை கண்டு மேலும் மேலும் தனக்காகவா என்ற எண்ணம் அமுதாவின் மனதில் எழாமல் இல்லை ஆனாலும் இல்லங்க அது என் எனக்கு ஹாஸ்டல் போகணும் விசிட்டர்ஸ் டைம் முடிய போது என்றுதான் மறுத்தாள் இது நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் இல்ல என்னோட பதில் எப்பவுமே இது மட்டும்தான் என்னால இனிமேலும் யாருக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்துடக் கூடாது அது மட்டும்தான் என்றவள் எழுந்து சென்றே விட்டாள் ஆனால் அதற்கு பிறகும் அசோக் விட்டானா என்ன முதலில் பொன்னியிடம் சண்டை போட வேண்டும் என்று வேறு தோன்றியது என்னிடம் ஏன் சொல்லவில்லை என்று அப்படி சொல்லி இருந்தால் மட்டும் இவன் என்ன செய்திருப்பான் தங்கையின் வீட்டில் பிரச்சனை வந்துடக் கூடாது என்று எண்ணிக்கூட அப்போதே அமுதாவை திருமணம் செய்ய சம்மதம் என்று சொல்லியிருப்பான் 
ஆனால் இப்போ அவன் மனதில் தானாக நேசம் வளர்ந்து அதன் பின் அவளை திருமணம் செய்து அப்படி வாழும் வாழ்வு எப்படி இருக்கும் அனைவரும் சொல்கிறார்கள் என்று திருமணம் செய்திருந்தால் அந்த வாழ்வு எப்படி இருக்கும் நிதானமாய் யோசித்தான் எப்படி யோசித்தாலும் பொன்னி கண்டிப்பாய் இதனை தவறாய் என்னிட மாட்டாள் என்றே தோன்றியது அவனுக்கு அப்படியே அவள் கோபமாய் ஏதாவது சொன்னால் கூட பொன்னியின் மனம் முழுதாய் சம்மதம் சொன்ன பிறகே வீட்டில் பேசி திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முடிவிற்கு வந்து விட்டான் அதையே அமுதாவிடமும் அவன் சொல்ல அப்போதும் அவள் சொன்னது ஒன்றுதான் இதுல என்னோட முடிவு எதுவுமே இல்ல எங்க வீட்லயும் அதிலும் புகழ் அண்ணாவும் பொன்னி மதினியும் சரின்னு சொல்லணும் என்று விட்டாள் அப்ப இவங்க எல்லாம் சரின்னு சொன்னா உனக்கு சம்மதமா திரும்ப இதே கேள்வியா என்றுதான் பார்த்தாள் சரி எல்லார் முடியும் கேட்டுட்டே வந்து உன்கிட்ட பேசுற என்றவன் தான் அடுத்து புகழிடம் பேசினான் ஆனால் அசோக் எதிர்பார்க்காதது பொன்னி குழந்தை சுமப்பது மங்கை அழைத்து சொல்லும் போது அவனால் சந்தோஷத்தை கட்டுப்படுத்தவே முடியவில்லை நேராய் சென்று பொன்னியை காணத்தான் கிளம்பினான் ஆனால் அதே நேரம் அமுதாவே அவனுக்கு அழைத்து இந்த நிலைமையில மதினி கிட்ட எதுவும் சொல்லி அவங்கள டென்ஷன் பண்ணிட வேண்டாம் பிளீஸ் என அப்படியே அமர்ந்து விட்டான் அசோக் நினைத்தது இந்த மகிழ்ச்சியான நிலையில் பொன்னியிடம் தன்னுடைய விருப்பத்தையும் சொன்னால் கண்டிப்பாய் அவள் ஏற்பாள் என்று ஆனால் அமுதா சொல்லவும் அவனின் வேகம் அப்படியே குறைந்து போனது என்ன செய்வது என்று யோசிக்கும் போதுதான் புகழிடமாவது இதனை பேசுவோம் என்று நினைத்து பேசியது ஆனால் புகழேந்தியும் தன்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லிட அசோக்கிற்கு ஏமாற்றமே அதிலும் இப்போது அமுதாவிற்கு தன் முன் அமைதியாய் வந்து அமர்ந்திருக்கும் புகழேந்தியை பார்த்து மனது திக் திக் என்று அடித்து கொண்டு இருக்க அண்ணா என்றாள் மெதுவாய் அவளை நிமர்ந்து பார்த்தவன் எழுதிட்டியா என்று கேட்க இல்ல அது எதுவும் பேசணுமா அமைதியா வந்து உட்கார்ந்திருக்க என்றாள் கொஞ்சம் தைரியம் கூட்டி ஏன் நான் சும்மா வந்து உட்காரக்கூடாதா இல்லண்ணா அது உம் இங்க பாரமு வீட்டுல எல்லாரும் உன்னை படிக்க அனுப்ப முடியாதுன்னு சொன்னப்போ நான் தான் பிடிவாதமா கூட்டிட்டு வந்தேன் எனும் போதே அண்ணா நான் இப்பவும் சொல்றேன் நீ என் மேல வச்ச நம்பிக்கைக்கு நான் எப்பவுமே உண்மையா இருப்பேன் என்றாள் அழுதுவிடும் குரலில் அவளது முகத்தை பார்த்தவன் அடுத்தவங்களுக்கு உண்மையா இருக்கிறது பெருசு இல்லாமோ முதல்ல நமக்கு நம்ம உண்மையா இருக்கணும் என அமுதாவிற்கு என்ன சொல்கிறான் என்று புரியவில்லை என்ன பாக்குற அசோக்கோட விருப்பம் சரியா தப்பான்னு நான் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா நடந்த எல்லாம் தெரிஞ்சப்போவே நான் போய் பொன்னியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்கன்னு நின்ன அசோக்கு சொல்ல போனா எதுவும் தெரியாது ஆனா நான் பொன்னிக்காகவும் யோசிக்கணும் பட் அதே நேரம் ஒரு அண்ணனா என்னோட கடமையும் நான் செய்யணுமே இதெல்லாம் போட்டு என்னை எவ்வளோ டென்ஷன் பண்ணுதுன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் உன்கிட்ட நான் கேட்கறது எல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் அசோக் வீட்டில் பேசி எல்லார்கிட்டையும் சம்மதம் வாங்கறது வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் பேசுறது வெளியே போறது பார்த்துக்கிறது இதெல்லாம் வேணாம் என்றான் ஒரு அண்ணனாய் நான் நான் அப்படி செய்வேனானா என்றவளுக்கு அடக்க முயன்றும் அழுகையை வந்துவிட இதுதான் எனக்கு பிடிக்காது சும்மா அழறது நீ அப்படி செய்வன்னு சொல்லல இது சொல்ல வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு அவ்வளவுதான் மற்றபடி எதுவும் இல்ல என்றவன் வெளியே போக கிளம்ப பொன்னி அப்போதுதான் இவனையும் அமுதாவையும் அழைக்கவென அங்கே வர அமுதா வேகமாய் கண்களை தொடைத்து கொள்ள என்னாச்சு உன்னையும் திட்டினாரா என்றாள் புகழை முறைத்து இல்ல மதினி அது நானும் பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன் எல்லாரையும் கோவமா பேசிட்டு இருக்காரு உங்க அண்ணா நீ எதுவும் பெருசா நினைக்காத அமுதா வா வந்து சாப்பிடு என்றவள் ஏங்க இப்படி பண்றீங்க என்று அவனையும் கடிந்து விட்டே சென்றாள் அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் இதோ நான்கு மாதங்கள் சென்று விட்டது அசோக் அமுதா விஷயத்தில் எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லை நாள் செல்ல செல்ல புகழேந்திக்கு ஒருவித டென்ஷன் கூடிக்கொண்டே போவதாய் இருந்தது எல்லாம் தெரிந்தும் தன்னால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லையே என்ற உறுத்தல் நாளைக்கு பின்ன இதனை அசோக் வீட்டினில் பேசி முன்னாடியே உனக்கு தெரிஞ்சும் நீ இப்படி சும்மா இருக்கலாமா என்ன இருந்தாலும் இது உன் தங்கச்சி வாழ்க்கை இல்லையா என்று யாராவது கேள்வி கேட்டால் அவன் என்ன பதில் சொல்வான் புகழேந்தியின் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து இன்று வரை அசோக்கும் எதுவும் பேசாமல் இருக்கிறான் ஆனால் எத்தனை நாளைக்கு என்றாவது ஒரு நாள் விஷயம் வெளியே வந்துதானே ஆக வேண்டும் ஆனால் அப்படியான சூழலும் தன்னை போல் அமைந்தது தோற்றம் முப்பத்தி நான்கு என்ன மாறிட்ட மாறிட்டன்னு சொன்னீங்க ஆனா இப்ப நீங்க தான் மாறிட்டீங்க என்று புகழேந்தியின் முகத்தினை கேள்வியாய் பார்த்து கேட்டவளின் முகத்தில் லேசானதொரு ஏக்கமும் எட்டி பார்த்தது அதெல்லாம் இல்லையே என்றபடி தன் மீது பொன்னியை சாய்த்து கொண்டு 
மெதுவாய் அவள் தலை கோதிவிட ஹம் இப்படி பண்ணா நான் தூங்கிடுவேன் டெய்லி நான் பேசுறப்போ இப்படியே பண்ணி தூங்க வச்சிடுறீங்க ஆனா இன்னைக்கு நானும் தூங்க மாட்டேன் உங்களையும் தூங்க விட மாட்டேன் என்று அவனது கரங்களை தட்டிவிட்டு பொன்னி எழுந்து அமர ஆஹா மாட்டிக்கிட்டோமோ என்றுதான் அவளை பார்த்து சிரித்தான் புகழேந்தி என்ன சிரிப்பு நானும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் நான் கன்சீவ் ஆனதுலேருந்து நீங்கள் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கீங்க எல்லார்கிட்டையும் சண்டை போடுறீங்க கேட்டா ஒன்றும் இல்லை சொல்கிறீங்க என்கிட்ட சரியாக கூட பேசுறது இல்லை வேலையில் டென்ஷன்னா அதுவும் இல்லை ஆனால் ஏன் நீங்கள் இப்படி ஆகிட்டீங்க என்றவளின் முகத்திலும் குரலிலும் தெல்ல தெளிவாய் அவளின் வருத்தங்கள் எட்டி பார்க்க எனக்கு மட்டும் ஆசையா எல்லாம் உங்க அண்ணன் பண்ண வேலை என்று வாய் வரைக்கும் வந்துவிட்டது புகழேந்திக்கு ஆனாலும் சொல்ல முடியுமா முகத்தினை திருப்பி இவன் பார்வையை மட்டும் அவள் புறம் வைத்திருக்க என்ன அப்படி ஒரு பார்வை என்றவள் இப்போ நீங்க தான் மாறிட்டீங்க என்றாள் திரும்ப அதெல்லாம் இல்ல கண்ணு தேவையில்லாம அது இதுன்னு நினைச்சு நீ யா டென்ஷன் ஆகாத அது இதுன்னு எதையும் நினைக்கல உங்களை தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு நினைக்க வேற எதுவும் கூட இல்லை என்றவள் மெதுவாய் அவனின் கரம் பற்றி நான் அது நமக்கு இப்போ குழந்த வேணாம்னு நினைச்சிங்களா அப்படி எதுவும் என்று பொன்னி சொல்லி முடிக்கும் முன்னே அவள் கரத்தினோடே இருந்த அவனின் கரத்தை வேகமாய் உருவியவன் ஏய் என்னடி பேசுற நீ என்று அவளின் தோள்களை இறுக பற்றி உலுக்கி விட்டான் பொன்னி ஒரு நொடி பயந்து போய்தான் பார்த்தாள் என்ன செய்தான் இவன் என்று புகழேந்தி அத்தனை இறுக்கமாய் பற்றி இருக்க அந்த இடமே கந்தி போனதாய் வழி கொடுத்தது எப்போதுமே புகழேந்தி இப்படி அவளிடம் நடந்து கொண்டது இல்லை இப்போதும் அவள் சாதாரணமாய் பேசிக் கொண்டு இருக்க புகழது இந்த கோபம் பொன்னிக்கு அதிர்வாய்தான் இருந்தது கண்கள் கூட கலங்கிவிட அவனை ஏறிட்டு பார்த்தவளுக்கு இன்னமும் புகழேந்தியின் கோப முகமே கண்களுக்கு தெரிந்தது என்ன பேச்சுது கண்ணு நான் நான் அப்படி நினைப்பேனா எப்படி உன்னால் எப்படி யோசிக்க முடிஞ்சது அப்போ இவ்வளோதான் நீ என்னை உணர்ந்ததா கத்தியே விட்டான் என்ன முயன்றும் அவனுக்கும் தன் உணர்வுகளை அடக்கும் வழி தெரியவில்லை இத்தனை மாதங்களாய் மனதினுள்ளே போட்டு போட்டு அமிழ்த்தி குழம்பி ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் வெளியே சொல்லவும் முடியாது சொல்லாமல் இருக்கவும் முடியாது இருந்த அவனின் தவிப்புகள் எல்லாம் இப்போ பொன்னி கேட்ட ஒரு கேள்வியில் பொசுக்கென்று வெளிவந்து விட்டது பொன்னிக்கு ஒருவேளை அப்படியும் இருக்குமோ என்று எண்ணம் மற்றபடி அவனை தவறாயில்லாம் அவள் நினைத்திடவில்லை ஏனெனில் அன்றிலிருந்துதானே புகழேந்தியிடம் இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் வந்து ஒட்டி கொண்டது அதனால்தானே அப்படி கேட்டாள் ஆனால் அவனோ கொந்தளித்து விட்டான் எப்படி உனக்கு மனசு வந்தது அதுவும் இப்படி கேட்க ச என்று எழுந்தவன் பின்னாடி வந்துடாத என்று விரல் நீட்டி சொல்லிவிட்டு வேகமாய் மாடி ஏறிவிட்டான் பொன்னி அப்படியேதான் பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் போகும் அவனே இத்தனை நாளில் இப்படியொரு புகழேந்தியை அவள் கண்டதில்லை கோபம் வரும் சண்டை வரும் அதெல்லாம் சரி ஆனால் இப்படி ஒரு முகபாவத்தில் அவனை கண்டது கண்டதில்லை அவளொன்றும் மனதில் எதையும் வைத்து கேட்கவில்லை மசக்கை வேறு உடலில் பலவித மாற்றங்கள் அது உள்ளத்திலும் எதிரொலித்தது இத்தனை நாளாய் நன்றாய் இருந்தவன் இப்போது திடீரென்று எல்லாரிடமும் முறுக்கிக் கொண்டு அலைவது கண்டு அவளுக்கு பெரும் கேள்வி என்னாச்சு என்று இப்படி ஏதேனும் மனதினில் இருக்குமோ என்ற எண்ணத்தில் தான் அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டாள் ஆனால் அதுவும் பிசகாகி போனது பின்னாடி வந்துடாத என்று விட்டு போனான் ஆனாலும் அவளின் மனம் அவன் பின்னே போவது என்ன அவனோடு சேர்ந்துதானே எப்போதும் செல்கிறது கண்களை துடைத்தவள் மெதுவாய் எழுந்து அவனை தேடி சென்றாள் மாடிக்கு சென்றவனுக்கோ அவனது உணர்வுகள் அடங்கவே இல்லை இங்கும் அங்கும் நடந்து கொண்டே இருந்தான் அசோக் மீது அப்படி ஒரு கோபம் வந்தது அவனுக்கு பிடிச்சா நேரா போய் வீட்டில் பேச வேண்டியது தானே ஏன் கிட்ட சொல்லி நான் யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியாம தவிச்சு இதுக்கு நடுவுல அமுதாவும் பொன்னியும் என்று தோன்றும் போதே அவனின் விரல்கள் அசோக்கின் எண்ணை அழுத்தி விட்டது அவனது அலைபேசியில் கொஞ்சமும் புகழேந்து யோசிக்கவில்லை அசோக் எடுத்ததுமே அசோக் நீங்க என்ன செய்வீங்க எனக்கு தெரியாது என்னால இதுக்கு மேல சமாளிக்க முடியாது ஒண்ணு அத்தை கிட்ட பேசி நீங்களாம் முறப்படி அமுதாவை வீட்டுல பொண்ணு கேளுங்க இல்லையா வந்து பொண்ணுகிட்ட நீங்களே பேசிக்கோங்க என்று விட்டான் ஏ என்னாச்சு எதுவும் பிரச்சனையா என்று அசோக் பதறி கேட்கும் போதே இதுக்கு மேல நீங்க டிலே பண்ணாதான் பிரச்சனை ஆகும் என்றான் புகழேந்தி அழுத்தம் திருத்தமாய் பிரச்சனை ஆகும் என்றால் என்ன அர்த்தம் தானாக ஆகுமா இல்லை இவனே செய்வான் அதுவும் இப்போது பொன்னி அவனிடம் கேட்ட கேள்விக்கு புகழேந்திக்கு பிரச்சனை செய்யும் எண்ணம்தான் வந்தது என்ன கேள்வி கேட்டுட்டா 
குழந்த பிறக்கிறது பிடிக்காம போகுமா எனக்கு ச எப்படியான ஒரு கேள்வி என்று மனதில் குமைய ஹலோ ஹலோ புகழ் இருக்கீங்களா என்று அசோக் கேட்க ம் சொல்லுங்க என்றான் இறுகிய குரலில் இத்தனை நாட்களில் கூட புகழேந்தி இப்படி நடந்து கொள்ளவில்லை என்பதால் அசோக்கிற்கும் சங்கடமாய் போக என்னாச்சு புகழ் பொன்னி ஏதாவது கேட்டாளா பொன்னி என்கிட்ட பேசுறதுக்கும் இதுக்கும் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிடவே முடியாது என்னாலதான் இதெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு அவகிட்ட நார்மலா இருக்க முடியல அது அப்பட்டமா பொன்னிக்கு தெரியுது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் என்று புகழ் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போதே பொன்னி அங்கே வந்து விட்டாள் யாரிடமோ கோபமாய் போனில் பேசுகிறான் என்பது மட்டும் அவளுக்கு தெரிய அது யாரிடம் என்று தெரியவில்லை என்னதான் ஆச்சோ இவருக்கு எப்போ பாரு அப்படி என்ன கோபம் என்று நினைத்து கொண்டே இங்கேதான் இருக்கீங்களா கீழே ஃபுல்லா தேடிட்டு வர என் ரவளின் குரலில் வேகமாய் திரும்பியவன் கேட்டிருப்பாளோ என்று அதிர்ந்து பார்க்க இப்ப யார திட்டுறீங்க என்றபடி அவனின் அருகே நிற்க இல்ல என்றவன் நான் நாளைக்கு பேசுறேன் என்று சொல்லி அழைப்பை துண்டிக்க அவனது முகமாற்றங்களை கண்டவள் நீங்க பண்றது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா அப்பட்டமா சேஞ்சஸ் தெரியுது என்னன்னு கேட்டாலும் சொல்றது இல்ல நான் நான் ஏதாவது தப்பா நடந்துகிட்டேனா என்று ஒருவேளை இப்படி கூட இருக்குமோ என்று பொன்னி கேட்க சச்ச என்ன கண்ணு இது அது அதெல்லாம் எதுவுமே இல்ல நீ போய் தூங்கு நான் வந்துடுறேன் என்று அவளை அனுப்ப முயன்றான் நான் அப்போ கேட்ட கேள்வி தப்பு தான் ஆனா என்னால கேட்காம இருக்க முடியல எதுனாலும் பரவாயில்ல என் கிட்ட ஷேர் பண்ணிடுங்க இப்படி இருக்காதீங்க கஷ்டமா இருக்கு என்றவள் மௌனமாய் திரும்பி நடக்க அப்படியே தலையில் கை வைத்து கொண்டான் புகழேந்தி அசோக் மட்டும் இப்போது கண்முன்னே இருந்திருந்தால் நடப்பதே வேறு ஆனால் மறுபுறம் அமதாவின் கண்ணீர் நிரம்பிய முகமும் வந்து போனது அசோக்கோடு அவளுக்கு ஒரு வாழ்வு அமைந்து விட்டால் அது அமுதாவிற்கு இறுதி வரைக்கும் பாதுகாப்பாய் இருக்கும் என்ற எண்ணமும் அவனுக்கு இருந்தது புகழேந்தி இத்தனை தூரம் பொறுத்து போவதே அதற்குதான் மற்றொன்று பொன்னியின் இப்போதைய நிலை அவளுக்கு ஏதாவது ஒன்றென்றால் அது அவனால் தாங்க முடியுமா என்ன இதற்கு கூடிய சீக்கிரமே முடிவு கட்டியே ஆக வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொள்ள அங்கே அசோக்கோ இன்னும் அமைதியாய் காலம் தாழ்த்துவது சரியல்ல என்று யோசித்து கொண்டு இருந்தான் அமுதா திட்டவட்டமாய் கூறிவிட்டாள் வீட்டுல சம்மதம் வாங்கிட்டு கல்யாணம்னா மட்டும்தான் என்கிட்ட நீங்க பேசணும் பார்க்க வரணும் அது வரைக்கும் நீங்க வேற எதுவும் எதிர்பார்க்காதீங்க என்று அவளது சூழல் புரிந்து அதற்கும் சரி என்றுதான் அசோக் இருந்தான் அவனுக்கு இப்போதைய பயமே பொன்னிதான் புகழேந்திக்கு இருக்கும் அதே பயம் இதெல்லாம் தெரிந்து டென்ஷனில் அவளுக்கு ஏதாவது ஆகிவிட்டால் இந்த கேள்வியே அவனை அனைத்திற்கும் தடுத்து கொண்டு இருந்தது ஆனாலும் காலம் செல்ல செல்ல யார்தான் இன்னும் பொறுமையாய் போவார் மங்கையை அழைத்து விஷயத்தை சொல்லி பொன்னியிடம் மெதுவாய் பேச சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தவன் மறுநாளே பொன்னி வீட்டிற்கு செல்ல புகழ் அப்போதுதான் ஆபீஸ் கிளம்பி கொண்டு இருக்க அசோக்கை பார்த்தவன் வாங்க என்றதோடு கிளம்பி விட்டான் எப்போதுமே அசோக்கை பார்த்து மகிழ்வாய் பேசுபவன் இன்று ஒரு வார்த்தையில் செல்வது கண்டு பொன்னியோ அவருக்கு கொஞ்சம் வேலை டென்ஷன் என்று சமாளிக்க நீ ஸ்கூல் போகலையா என்றான் அசோக் இதோ அவர் கூட தான் போறேன்னா நீ உனக்கு ஆஃபீஸ் இல்லையா இருக்கு அம்மாவை பார்த்துட்டு போகலாம்னு வந்தேன் நீங்க கிளம்புங்க நான் பேசிட்டு கிளம்பிடுவேன் ஏன்னா ஓ நைட் இங்கே வந்துடுறியா ஓ கூட உட்காந்து பேசி ரொம்ப நாள் ஆச்சு என்று பொன்னி கேட்க புகழேந்தி வெளியே ஹான் அடித்து கொண்டு இருந்தான் வர்றேன் பொன்னி நீ கிளம்பு லேட்டாச்சு போல ஏன அசோக்கை திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டு சென்றாள் பொன்னி என்னவோ அவளுக்கு இன்றைய தினம் வீட்டில் அம்மா அண்ணனோடு நேரம் செலவிட வேண்டும் என்று தோன்றியது அதை அப்படியே புகழேந்தியிடம் சொல்ல அசோக்கின் வருகைக்கான காரணத்தை ஓரளவு புரிந்திருந்தவன் கொஞ்ச நேரத்துல அசோக் கிளம்பிடுவாப்புல அப்புறம் அத்தையும் நீயும் போர் அடிக்குதுன்னு எனக்கு போன் போடுவ ஒழுங்க கார்ல ஏறு என்று செல்லமாய் மிரட்டுவது போல் சொல்ல ஆமா ஆமா அப்படியே நீங்களும் ஆபீஸ்ல இருக்கிறப்ப பேசிட்டாலும் என்று சிரித்து கொண்டேதான் அவளும் ஏறினாள் பொன்னிக்கு என்ன நிலையோ ஆனால் புகழேந்திக்கு திக் திக் என்றது அதை விட அசோக்கிற்கு மங்கை அவனை கண்டதும் என்னடா இப்ப வந்திருக்க ஆபீஸ் இல்லையா என்று கேட்க இருக்குமா லேட்டா போனா கூட போதும் என்றவன் ஊன் கிட்ட பேசணுமா என்றான் முகத்தை ஒரு மாதிரி வைத்து பேசு அதுக்கு ஏன் முகத்தை எப்படி வைக்கிற என்றவர் வர வர எல்லாருக்கும் என்னதான் ஆகுமோ என்று முணங்க மா என்று அழைத்தவன் எதுவும் பேசாத அவரின் முகத்தை காண என்ன அசோக் சொல்ல வந்ததை சொல்லு அம்மா அம்மான்னு கூப்பிட்டுட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் 
பொன்னையும் அப்பப்ப இப்படிதான் பண்றா இப்போ நீயும் எனக்கும் வயசு ஆகுதுடா என்று பொறிந்து விட்டார் அவரும் மா பிளீஸ் பிளீஸ் டென்ஷன் ஆகாத அது வந்து என் கல்யாண விஷயமா தான் பேச வந்திருக்கேன் என்றதுமே மங்கைக்கு அத்தனை நேரம் இருந்த பதற்றம் எல்லாம் போய் டேய் நிஜமாவா சொல்ற அபாடி நீ இதை பத்தி பேச மாட்டியான்னு நானும் பொண்ணியும் பேசாத நாள் இல்ல தெரியுமா சொல்லுடா பொண்ணு பார்க்கவா திரும்ப இல்ல உனக்கு யாரையும் பிடிச்சிருக்கா எதுவா இருந்தாலும் சரிதான் என்று மங்கை பரபரக்க அசோக்கிற்கு கண்டிப்பாய் மங்கை சம்மதிப்பார் என்றே தோன்றியது ஆனால் பொன்னி கடவுளே எல்லாம் நல்லதா நடக்கணும் என்று வேண்டிக் கொண்டே அதுமா அது வந்து நான் எனக்கு எனக்கு அமுதாவ பேசுறீங்களா என்று அசோக் சொல்லி முடிப்பதற்குள் தவித்துத்தான் போனான் அசோக் என்று அவனை பார்த்தவருக்கு இவன் நிஜமாய்தான் சொல்கிறானா என்று கூட சந்தேகமாய் இருக்க நம்ப முடியாமல் தான் பார்த்தார் மா நிஜமாத்தான் சொல்றேன் அமுதாவை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் பொண்ணு பார்க்க வேணா சொன்னதுக்கு கூட இதான் காரணம் என ரொம்ப சந்தோஷம்டா எனக்கு கூட அந்த பொண்ணை பார்க்கும் போதெல்லாம் இது தோணுச்சு அமுதாவை பேசுவோமோன்னு ஆனா நீ தான் பொண்ணை பார்க்க வேணாம்னு சொன்னியா இதை ஏண்டா முன்னாடியே சொல்லல என்றார் சந்தோஷமும் நிம்மதியுமாக அதுமா இன்னும் என்னடா அதுமா இதுமான்னு சாயங்காலம் மாப்பிள வரட்டும் அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு பொண்ணிக்கிட்டையும் சொல்லிட்டு அடுத்து அவங்க வீட்டில் பேசுவோம் இல்லை இப்போவே பொன்னிக்கு சொல்கிறேன் என்று வேகமாய் மங்கை அடுத்தடுத்த படிகளுக்கு போக மாமா பொறுமா என்றவன் பொன்னிக்கிட்ட நீ தாமா பேசணும் ஆனால் இப்படி இல்லை ரொம்ப பார்த்து பேசணும் என்றவன் முகத்தினை பார்த்தவர் ஏண்டா ஏன் எப்படி சொல்ற என்றார் ஒன்றும் புரியாது ஆஹ் அதெல்லாம் அப்படித்தாமா ஆனா பொண்ணிக்கிட்ட இது பேசுறப்போ கொஞ்சம் பார்த்துதான் பேசணும் அவளுக்கு டென்ஷன் ஏத்திடாம லூசாடானி அவ எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவா மா என்று பல்லை கடித்தவன் நடந்த அனைத்தையும் சொல்ல ஆ என்று அதிர்ந்துதான் போனார் என்ன அசோக் சொல்ற ஒரு வார்த்தை நம்ம கிட்ட சொல்லலையடா அவ்வளோ அழுத்தமா போச்சா பொண்ணிக்கு என்றவருக்கு கொஞ்ச நேரம் வார்த்தையே வரவில்லை மங்கை மௌனமாய் இருக்க எனக்கு பொன்னி முகத்தை பார்க்கவே தைரியம் வரலம்மா புகழும் அதனாலதான் டென்ஷனாவே இருக்காரு அமுதா யார்கிட்டையும் எதுவும் பேச முடியாது நீ இது அம்மா ஏதாவது செய்யணும் என அப்போதும் மங்கை அமைதியாகவே தான் இருந்தார் மா பதில் பேசுமா என்னடா பேச சொல்ற இல்ல என்ன பேச நம்ம மனசு கஷ்டப்படும்னு நடந்த எதுவுமே சொல்லாத பொண்ணு எதுவுமே தெரியாம மனசுல ஆசை வளர்த்துட்டு தெரிஞ்ச பின்னாடி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம முழிக்கிற நீ உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல நான் இதுல மாப்பிள்ள எப்படித்தான் இத்தனை நாள் பொறுமையா போனாரோ என்ற மங்கைக்கும் இதனை எப்படி தன் பெண்ணிடம் சொல்ல போகிறோம் என்றுதான் இருந்தது மௌனமாகவே நேரம் செல்ல மங்கை என்ன நினைத்தாரோ சாயங்காலம் நான் பேசுறேன் ஆனா நீயும் இருக்கணும் என்று சொல்ல சரி என்று தலையை ஆட்டிவிட்டு சென்றான் அசோக் புகழேந்திக்கும் அழைத்து அசோக் சொல்லிவிட ஹம் என்னவோ எப்படி பேசுவீங்களோ தெரியாது ஆனா பொண்ணுக்கு ஏதாதுன்னா நான் என்ன செய்வேன் எனக்கே தெரியாது என்றதும் அசோக்கிற்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட நான் செல்ஃபிஷ் இல்ல புகழ் எனக்கு என் வாழ்க்கையை விட என் தங்கச்சி எப்பவும் முக்கியம்தான் என்று விட அதெல்லாம் நீங்க என் தங்கச்சி கிட்ட உங்க விருப்பத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவ மனசுல ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ரெண்டு பக்கமும் பேலன்ஸ் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்போதான் என்னோட கஷ்டம் புரியணும் என்றான் இவனும் விடாது எனக்கு உங்க நிலைமையும் புரியுது ஆனா எனக்கு இதை விட்டா வேற வழி இல்லை என்ற அசோக்கின் நிலை புகழேந்திக்கு புரியாமல் இல்லை திருமணமான அனைத்து ஆண்களுக்கும் ஒரு முறையாவது உடன் பிறந்தவளா இல்லை கட்டிய மனைவியா என்ற நிலை வந்துதானே ஆகும் என்ன அசோக்கிற்கு அது திருமணத்திற்கு முன்னமே வந்துவிட்டது புகழேந்திக்கு ஒரு முறை அப்பா ஆக போற சந்தோஷத்தை கூட என்ன அனுபவிக்க விடலையடா நல்ல அனுபவி என்று நினைக்க கூட தோன்றியது என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்று அனைவருமே நினைத்து கொண்டு இருக்க மங்கை தன்மையாய் அனைத்தையும் எடுத்து சொல்ல பொன்னி எல்லாவற்றையும் கேட்டவள் எதுவுமே பேசவில்லை தன்னை சுற்றி இருந்தவர்களை ஒரு பார்வை பார்த்தாள் அவ்வளவு புகழ் அசோக் இருவருமே அவளின் பார்வையை எதிர்கொள்ள தைரியம் இல்லாது தங்களின் பார்வையை திருப்ப ஓ என்று மட்டும் மங்கைக்கு பதில் கொடுத்தவள் மேலும் சிறு நேர அமைதிக்கு பிறகு என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுக்கோங்க என்று விட்டு உள்ளே எழுந்து சென்று விட்டாள் தோற்றம் முப்பத்தி ஐந்து மதினி பிளீஸ் மதினி நீங்க இப்படி இருக்காதீங்க எங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு 
கோபம்னா எல்லாரையும் திட்டிடுங்க ஆனா இப்படி பேசாம இருக்காதீங்க மதினி என்று அமதா அழுது கொண்டே பேச பொண்ணு எதுவும் கண்டு கொள்ளாது அவளது வேலைகளை செய்து கொண்டு இருந்தாள் இதற்கு அசோக்கும் சரி புகழேந்தியும் சரி அங்கேதான் இருந்தனர் வார விடுமுறை நாள் ஆக வழக்கம் போல் அமுதா வர அசோக்கும் வந்திருந்தான் மங்கையும் அங்கிருக்க பொன்னிதான் இவர்கள் யாரோடும் எதுவும் பேசுவதில்லையே ஒரு வாரத்திற்கும் மேலானது என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுக்கோங்க என்றவள்தான் அதன் பின் கணவனோடும் சரி அண்ணனோடும் சரி பேசுவதே இல்லை மங்கையோடு தேவைக்கு அளவாய் பேசினாள் எப்போதும் போல் அவளது கடமைகளை செய்தாள் வேலைக்கு போனால் புகழேந்தி வீட்டினர் யாரும் பேசினால் அவர்களோடு இயல்பாகவே பேசினாள் புகழேந்தியும் சரி அவளே யோசித்து கொஞ்சம் சரியாகட்டும் என்று இரண்டு நாள் அமைதியாகிவிட்டான் அதற்கு மேல் அவனால் பொறுக்க முடியவில்லை கண்ணு ஒன்னு சண்டை போடு திட்டு ஆனா இப்படி அமைதியா இருக்காது என்று சொல்ல அவளோ அவனை ஒரு பார்வை பார்த்தாளே தவிர வேறொன்றும் சொல்லவில்லை பிளீஸ் கண்ணு இப்படி இருக்காத கஷ்டமா இருக்குடி என்று அவனும் விடாது பேச என்ன பேச என யாருமே புரிஞ்சுக்கலன்னு தெரியும் போது பேசுறது முட்டாள்தனம் என்றவள் உறங்கி போனாள் இதுவே தினமும் நடக்க புகழேந்திக்கு தாங்க முடியவில்லை இப்போ என்னடி செய்ய சொல்ற என்ன சொல்லு உனக்கு மட்டும்தான் கஷ்டமா ஏன் எனக்கு இல்லையா இத்தனை மாசமா இத மனசுக்குள்ள போட்டு போட்டு நான் பட்டது எனக்கு தான் தெரியும் பெருசா சொல்ற புரிஞ்சுக்கலன்னு என்ன உன்னை புரிஞ்சுக்காம இது வரைக்கும் நான் நடந்திருக்கேன் சொல்லு உன்கிட்ட சொல்லக்கூடாது இதுக்கு நீ சம்மதிக்க மாட்டேன்னு நான் சொல்லாம இல்ல உனக்கு எதுவும் ஆகிடுமோன்னு பயந்துதான் சொல்லாம இருந்தேன் அத முதல்ல நீ புரிஞ்சுக்க பாரு என்று அவனும் கத்த ஓ சரி என்றவள் மீண்டும் மௌனம் காக்க பொன்னி வேணா இதுக்கு மேல என்ன சோதிக்காத நான் அப்பா ஆக போற சந்தோஷத்தை கூட என்னால முழுச அனுபவிக்க முடியாம இருந்தேன் கொஞ்சம் நினைச்சு பாரு நீ கூட சொன்ன மாறிட்டீங்கன்னு இப்ப கூட வேற வழியே இல்லாமத்தான் உன்கிட்ட பேச சொன்ன அசோக் என்றான் கசந்து போன குரலில் அவனின் வேதனை அவனுக்கு அவளது வேதனை அவளுக்கு புகழ் பேச பேச அமைதியாகவே இருந்தாள் பொன்னி மனம் கனத்து போயிருந்தது கடைசியில் அனைவரும் தன்னை ஒரு வில்லி போல் நினைத்தாதாய் பட்டது அதுவும் அவளது உடன் பிறந்தவன் தன்னை இந்த அளவு கூட இவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லையா என்று அவளுக்கு இதை எண்ணி எண்ணியே வருத்தமாய் போனது அந்த வருத்தமே அவளை இருக வைக்க அனைவருக்கும் இடையில் சிக்கி புகழேந்தி தான் தவித்தான் மங்கை ஒருபுறம் கவலையாய் முகத்தை வைக்க அசோக் அமுதாவிடம் அனைத்தையும் சொல்ல அவளோ அண்ணா என்று அழுது கொண்டு பேச புகழேந்தியோ எதுவும் செய்ய முடியா நிலையில் நின்றான் பொன்னி எதையும் கண்டு கொண்டாள் இல்லை ஆனால் புகழேந்தி ஆபீஸ் கிளம்பும் நேரத்தில் எல்லாம் பார்த்து செய்வாள் அவனுக்கு எடுத்து வைக்க வேண்டியது எல்லாம் பார்த்து பார்த்து செய்வாள் அது போலவே அவன் வேலை முடிந்து வந்தாலும் இத்தனை நாள் எப்படி கவனித்தாலோ அது போலவே இருந்தாள் ஆனால் பேச்சு மட்டும் இல்லை அவ அதுவே அவனை தவியாய் தவிக்க வைக்க அவனது கொஞ்ச நஞ்ச பொறுமையும் காற்றில் பறக்க இப்போ என என்ன தாண்டி செய்ய சொல்ற என்று கத்தினான் இப்போ எதுக்கு கத்துறீங்க நான் அமைதியா தானே இருக்கேன் இல்ல நான் சண்டை எதுவும் போடுறேனா என்று அவளுமே வாய் திறக்க சண்டை தான் போடேண்டி அதையாவது போடு இல்ல ஏதாவது பெரிய கள்ள தூக்கி என் தலையில போடு ஆனா இப்படி அமைதியா இருந்து கொள்ளாத அமுதாவை விரும்பினது அசோக்கு ஆனா தண்டனை நீ எனக்கு தர பொண்ணி என்றவன் அப்படியே கட்டிலில் பொத்தென்று அமர பொன்னிக்கு என்ன தோன்றியதோ யாரையும் யாருக்கும் தண்டிக்கிற உரிமை இல்ல இது அவங்க அவங்க வாழ்க்கை அவங்க அவங்க விருப்பம் நான் தான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டேனே அப்புறம் என்ன என்றவள் பார்வையை வேறெங்கோ பதித்து என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுக்கோன்னு சொல்லிட்ட சரிதான் ஆனா எனக்கு அதை விட நீ இப்படி இருக்கிறது எவ்வளவு பாதிக்குது தெரியுமா இந்த நாலு மாசமும் சொல்லவும் முடியாம விழுங்கவும் முடியாம நான் தவிச்சது எனக்கு தான் தெரியும் எனும் போதே உங்களை யாரு அப்படி இருக்க சொன்னா நான் சொன்னேனா சொல்லவும் முடியாம விழுங்கவும் முடியாம தவிங்கன்னு நீங்க அப்படி இருந்தது எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்ததுன்னு எனக்கு தானே தெரியும் கஷ்டம் எல்லாருக்கும் தான் உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல இது அமுதா விஷயம் அப்படிங்கறதுனால தானே இவ்வளவு பொறுமையா போனீங்க இல்லன்னா என்று கேட்டவளுக்கு புகழேந்தியால் பதில் எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை பொன்னி புரிந்து கொள்ளாமல் பேசுவதாகவே அவனுக்கு பட இதற்கு மேல் இதை அசோக் பேசிக் கொள்ளட்டும் அவனுக்காக பேசி தங்கள் இருவருக்கும் சண்டை முளைப்பதை அவன் விரும்பவில்லை சரி கண்ணு இப்போ நான் என்ன செய்யணும் அத சொல்லு உனக்கு என் மேல என்ன கோபம் எதுவா இருந்தாலும் சொல்லிடு இன்னிக்கே என்றவன் அவளின் கைகளை இறுக பற்றி கொள்ள 
எனக்கு யார் மேலேயும் கோபம் இல்லை வருத்தம்தான் என்று அவள் நகரப்போக முடியாது விடமாட்டேன் என்றவன் அவனின் பிடியை இருக்கினான் எனக்கு கால் வலிக்குது எவ்வளோ நேரம் நிற்க ஏற்கனவே கால் லேசா வீங்குது என்று பொன்னி சொன்னதுமே நீ நீ முதல்ல ஒட்காரு என்று எழுந்தவன் இல்லை இல்லை நீ சாஞ்சி உட்காரு என்று அவளை கட்டலில் சாய்த்து அமர வைத்தான் தூங்கு என்று சொல்ல அவளுக்கு அவனின் பேச்சில் தெரிந்த மாற்றம் லேசானதொரு புன்னகையை கொடுத்தது அவளின் அந்த சிறு புன்னகையை புகழேந்திக்கு யானை பலம் கொடுப்பதாயிருக்க நான் வேணா கால் பிடிச்சு விடுவா என்றான் அவளை நெருங்கி அமர்ந்து கொண்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணா என்று பொன்னி சொல்லும் போதே புகழ் அவளின் பாதங்களை தன் மடியில் ஏந்தியிருக்க நீ வேணா சொன்னாலும் நான் பிடிச்சி விடுவேன் என்றான் புகழேந்தி லேசாய் வீங்கியிருந்த அவளின் பாதங்களை மெதுவாய் ஒவ்வொரு விரலாய் சொடுக்க எடுத்து பிடித்து விட பொன்னி அமைதியாய் அவனின் முகத்தினையே பார்த்தபடி இருந்தாள் ஏதாவது பேசு கண்ணு இப்படி இருக்காத என்று புகழ் திரும்ப ஆரம்பிக்க எனக்கு நிஜமா என்ன பேசன்னு தெரியல என்றவள் அப்படியே கண்களையும் மூடிக்கொள்ள மனதினுள்ளே நிறைய நிறைய பேச தோன்றியது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருந்தவள் என்கிட்ட ஏன் மறைக்கணும்னு நினைச்சிங்க எல்லாம் என புகழேந்தின் கரம் அப்படியே அவளின் விரலில் நிற்க போதும் என்று கால்களை பொன்னி மடக்கப் போக இல்ல இப்படியே கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும் என்றவன் மறைக்கணும்னு யாருமே நினைக்கல ஆனா இப்போ இந்த நேரத்துல இத சொன்னா உனக்கு எதுவும் டென்ஷன் ஆகுமோன்னு தான் எல்லாம் தயங்கினோம் என்றான் ஓ இப்ப கூட எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு எதுவும் ஆச்சா என்றால் ஒரு மாதிரி கசங்கிய குரல் பொன்னி இப்படி பேசாதடி என்று புகழ் அதட்ட ஹம் பேசல நான் எதுவுமே பேசல என்றவள் அப்படியே அமைதியாகவே இருந்து உறங்கியும் போனாள் பொன்னிக்கு வருத்தமெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் சொல்லி இருந்தால் நான் வேண்டாம் என்றா சொல்லி இருக்க போகிறேன் அப்படி என்ன நான் டென்ஷன் ஆகி எதையாவது இழுத்து வைத்திருப்பேன் என்ன கொஞ்சம் அதிர்ச்சி இருக்கும் இப்போதும் இருக்கிறது எந்த விஷயத்தை வேண்டாம் என்று பொன்னி மறுத்தாளோ எதை தன் அண்ணன் செய்ய மாட்டான் அவன் மனதில் அப்படியெல்லாம் இல்லை என்று நம்பினாளோ அது இன்று நடந்து விட்டது ஆனால் அனைத்தையும் மீறி இது அசோக் வாழ்வு சம்பந்தப்பட்ட ஒன்று என்று வருகையில் நிச்சயம் அதற்கு பொன்னி குறுக்கே நிற்க போவதில்லை ஆனாலும் மனதில் ஒரு நெருடல் புகழின் வீட்டினர் நாளை தன்னை என்ன நினைப்பர் என்றும் தோன்றியது பெருசா என்னவோ சொன்ன அமுதா படிக்கணும் எங்க அண்ணன் மனசுல எதுவும் இல்லைன்னு இப்ப என்னாச்சு என்று யாரும் கேட்டால் சொல்வதற்கு இவளிடம் பதில் இல்லை இதே யோசனைகளே மனதில் ஓடிக்கொண்டு இருக்க எப்போது உறங்கினாலோ தெரியவில்லை ஆனால் புகழேந்தி அசோக்கிற்கு அழைத்து பொன்னி ரொம்ப ஃபீல் பண்றா என்னால கண்டிப்பா இதை பார்க்க முடியல நீங்க வேணும்னா அத்த கூட போய் எங்க வீட்டுல பேசுங்க என்னால இதை மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் என்று விட்டான் அசோக்கிற்கு மனது உறுத்தி கொண்டேதான் இருந்தது பொன்னியை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று தெரியவே இல்லை மங்கையிடமும் அதையேதான் புலம்பினான் நான் என்னம்மா செய்ய என்று அன்னைக்கு போனவ அடுத்து வரவே இல்ல அவளுக்கு எப்படி இருக்கும் வந்து பேசி பாரு முடிஞ்சா அமுதாவையும் பேச சொல்லு என்று விட்டார் அமுதா ஏற்கனவே வருகிறேன் என்றவளை புகழ் வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்க இன்றோ அவளே கிளம்பி வந்து விட்டாள் அசோக்கும் சரி அசோக் வந்தவன் பொன்னியின் அருகே அமர்ந்து ஹெல்த் எப்படி இருக்கு பொன்னி என்று கேட்க அதை கேட்க உனக்கு இத்தனை நாள் என்றாள் வெடிக்கென்று அடக்க முயன்றும் ஏனோ அவளுக்கு பேச்சு அப்படி வந்து விட்டது புகழேந்தியும் இருந்தான்தான் ஆனாலும் எதிலும் தலையிடவில்லை அண்ணன் தங்கை பேசி சரி செய்து கொள்ளட்டும் என்று நினைக்கையில் தான் அமுதாவும் வந்து சேர்ந்தாள் அடுத்த நொடி பொன்னி புகழேந்தியை பார்க்க அவனோ நான் சொல்லலை என்று தலையை ஆட்ட மங்கைதான் வாமா என்றார் அமுதாவை அசோக் அமுதாவை பார்த்தவன் எதுவும் சொல்லாமல் இருக்க பொன்னி அவளது வேலையை பார்க்க என்று உள்ளே சென்று விட அமுதா பாவமாய் புகழேந்தியை பார்த்தாள் என்னையே பார்க்கற அமுதா நானும் உங்கள மாதிரி தான் அவ முகம் பார்த்து நின்றிருக்கேன் என்று அவனும் சொல்ல மங்கையோ முதல்ல எல்லாரும் சாப்பிடுங்க அப்புறம் பொண்ணு கிட்ட பேசுங்க பசியில இருக்கப்போ எதுவும் பேச வேணாம் என்று அனைவருக்கும் எடுத்து வைக்க பொன்னியும் அனைவரோடும் அமர்ந்து உண்டாலும் யாரோடும் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை உண்டு விட்டு தட்டு கழுவ போகையில்தான் அமுதா வந்து அழுது கொண்டே பேச பொன்னிக்கோ ஐயோ என்ன இவ இப்படி பண்றா என்று தோன்றியது இவள் அழுதபடி பேசுவது பொன்னியை என்னவோ குற்றவாளி ஆக்குவதாய் பட அமுதா கைவிடு என்றாள் கொஞ்சம் தன்மையாகவே இல்ல இல்ல மதினி நீங்க ஏன் இப்படி இருக்கீங்க 
கோபம்னா சண்டை போடுங்க ஆனா இப்படி எல்லார்கிட்டையும் பேசாம இருக்காதீங்க பிளீஸ் இப்பவும் சொல்றேன் நீங்க சரின்னு சொல்லாம இங்க எதுவும் நடக்காது உங்களை பிடிக்கலன்னா இது நடக்கவே நடக்காது என்று மேலும் கண்களில் நீர் வடிக்க அப்புறம் என்றாள் மற்றொரு கையை தன் இடுப்பில் வைத்து அவள் நின்ற தோரணையும் பார்த்த விதமும் அமுதாவிற்கு பேச்சை மறக்க வைக்க மற்றவர்களுக்கும் அதனை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தனர் மங்கையோ யாருக்கு சொல்வது என்று தெரியாது நின்றிருந்தார் ஒரு பக்கம் மகன் இன்னொரு பக்கம் மகள் அவரவர் பக்கம் நியாயம் இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் மகன் விரும்பும் பெண் அதுவும் மாப்பிள்ளையின் தங்கை எல்லாம் ஒன்றுக்குள் ஒன்றாய் நின்று இடியாப்ப சிக்கலாகவே தெரிந்தது பொன்னி என்று அவர் மகளிடம் எதுவோ பேச வர மா என்று அவரை ஒரு பார்வை பார்த்தவள் பேசாதே என்பது போல் தலையை ஆட்டிவிட்டு என்ன அசோக் இவ்வளவுதான் உன்னோட லவ் அமுதாக்கு புரிய வச்சியா என்றால் கிண்டலாய் சொல்வது போல சொல்லி இந்த வார்த்தை அமுதாவையும் சரி அசோக்கையும் எத்தனை காயப்படுத்தும் என்று அவளுக்கு தெரியும் ஆனால் இது என்ன காதல் நீங்கள் சரி என்று சொன்னால் மட்டுமே இதனை நான் ஏற்பேன் என்பது அதுதான் பொன்னிக்கு தோன்றியது ஒரு விஷயம் நமக்கு வேண்டும் என்றால் அதுவும் வாழ்வு முழுவதற்குமான சங்கதி என்றால் அதிலும் உணர்வுகளும் நேசமும் கலந்த உறவென்று மனதில் விருப்பம் எந்துவிட்டால் யார் சரி என்று சொன்னாலும் இல்லை என்று சொன்னாலும் எனக்கு இந்த உறவு வேண்டும் என்றல்லவா திடமாய் நிற்க வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் அமுதா வந்து பொன்னி சரி சொன்னால்தான் பொன்னிக்கு பிடித்தால்தான் என்றால் பொன்னி முடியாது என்று சொன்னால் பின்னை என்ன செய்வார்களாம் அமுதா வேறொருவனையும் அசோக் வேறொருத்தியையும் மனப்பார்களா இதெல்லாம் பொன்னிக்கு தோன்ற அப்படி ஒரு கோபம் வந்தது அவளுக்கு இப்படி அடிப்படை உறுதியே இல்லாத காதல் என்ன காதல் அண்ணா சொன்னால்தான் எனக்கு சம்மதம் அன்னி சொன்னால்தான் எனக்கு சம்மதம் வீட்டினர் சொன்னால்தான் எனக்கு சம்மதம் என்ற நிலை அமுதாவிற்கு சரியா முதலில் இது ஒரு வகை தப்பித்தல் நிலை அல்லவா ஆனால் அமுதாவின் நிலையில் இருந்து பார்த்தால் அவளால் இது மட்டுமே சொல்ல முடியும் அவளது சூழல் அப்படி அவள் போய் இப்போது வீட்டில் தான் அசோக்கை நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னால் அவ்வளவுதான் பேசியே ஒரு வழி செய்து விடுவார் அதுவும் பொன்னிக்கு தெரியும் அசோக்கை தான் முறைத்து கொண்டு நின்றாள் கண்ணு என்ற புகழ் அவளை சமாதானம் செய்ய முயல நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல நமக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்குன்னா அது சொல்றதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சது தயங்க அம்மா வந்து கேட்டீங்க எனக்கும் அப்படித்தான் உங்களை பிடிச்சது சரின்னு சொன்ன இப்போ அசோக்கு அமுதாவை பிடிச்சிருக்கு அமுதா ஒண்ணு சரின்னு சொல்லணும் இல்ல வேண்டாம்னு சொல்லணும் ரெண்டும் இல்லாம அண்ணா சொல்லணும் மதினி சொல்லணும் வீட்டுல சொல்லணும்னா என்ன அர்த்தம் என்று பொறிந்தவள் இப்போ நாங்க யாருமே சம்மதிக்கல அப்ப என்ன செய்வா அமுதா என்ற கேள்வியை அவளை நோக்கி வீச அமுதாவிற்கு திக்கென்று ஆகி போனது அழுகை நின்று அதிர்ந்து பார்த்தவள் முழிக்க அசோக்கையும் பார்த்து அதே கேள்வியைத்தான் கேட்டாள் பொன்னி சொல்லுனா நான் சம்மதிக்கல இவரும் ஒதுங்கிக்கிட்டாரு அப்போ எங்களை பக்கச்சிட்டு போய் எங்க வீட்டுல நீ அமுதாவை பொன்னி கேப்பியா என அசோக்கும் ஆடித்தான் போனான் பொன்னி அப்படியெல்லாம் சொல்லிட மாட்டாள் என்று மனது நினைத்தாலும் ஒருவேளை முடியாது என்று சொல்லிவிட்டால் என்ன செய்வது என்றும் நினைக்க பொன்னி அது என்று அவன் திக்க அப்ப நீ யோசிக்கல ஒருவேளை இப்படியோ நடந்தா என்ன செய்யறதுன்னு என்ற பொன்னியின் கேள்விக்கு பதிலே இல்லை யாரிடமும் நீங்க சொல்லுங்க ஒருவேளை எங்க வீட்டுல நம்ம கல்யாணத்துக்கு சரின்னு சொல்லல அவ்வளோ ஏன் நானும் சரின்னு சொல்லல அப்போ நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க என்று பொன்னி புகழை பார்த்து கேட்க இப்போ எதுக்கு இந்த கேள்வி என்று பார்த்தான் சும்மா சொல்லுங்க நீ சம்மதிக்கலன்னா கண்டிப்பா என்னோட லவ்வை உனக்கு புரிய வச்சிருப்பேன் நீ சரி சொல்றது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணியிருப்பேன் அப்படியும் உனக்கு என்ன பிடிக்கலன்னா கண்டிப்பா உனக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்க மாட்டேன் ஆனா உனக்கும் பிடிச்சு நம்ம வீட்டுல சம்மதிக்கலன்னா எப்படியாவது அடம் பண்ணியோ இல்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பண்ணி கூட கண்டிப்பா உன்ன கல்யாணம் பண்ணிருப்பேன் என்று புகழேந்தி சொல்ல பார்த்தாயா என்றுதான் அமுதாவை பார்த்தாள் பொன்னி அப்படியே அசோக்கையும் மங்கையும் கூட மருமகனது பேச்சில் கொஞ்சம் ஆடித்தான் போனார் எங்க கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு முன்ன ரெண்டு குடும்பமும் அடிதடி சண்டை எல்லாம் போட்டுச்சு ஆனா இப்போ அப்படி இல்ல பிரச்சனைகள் இருந்ததுதான் ஆனா அவ்வளோ ஒன்னும் நீங்க நினைச்சது போல எல்லாம் இல்ல நான் அதை அப்படித்தான் இப்போ எடுத்துக்கிட்டேன் என்றவள் அமுதாவிடம் இங்க பார் அமுதா அமைதியான பொண்ணுன்னு பேர் எடுக்கிறத விட நமக்கு ஒரு விஷயம் அதுவும் நியாயமான விஷயமா இருந்து அது வேணும்னா அது தக்க வச்சுக்கிறதுக்கும் நமக்கு சொந்தமாக்கிக்கிறதுக்கும் நம்ம போராடணும் அதுதான் புத்திசாலித்தனம் 
இந்த காலத்துல பொண்ணுங்க புத்திசாலியா தான் இருக்கணும் அதை விட்டு அமைதியா இருந்தா எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல இப்படி அழுதுட்டு தான் நிக்கணும் என்றவள் இங்க பார் அசோக் முதல்ல அவளுக்கு நீ வேணுமா வேணாமான்னு முடிவு பண்ணட்டும் அப்புறம் என்னோட முடிவுக்கு எல்லாம் வாங்க என்று விட்டு எப்போ என்ன வீக்கெண்ட் கோவில் கூட்டிட்டு போவீங்க இன்னைக்கு எப்படி என்று புகழேந்தியை பார்த்து வினவ இத்தனை நாய் கழுத்து பொன்னி கொஞ்சம் அவனிடம் கோர்வையாய் பேச தொடங்கியதில் அவனது மனம் மகிழ்வுரோ போ போலாமே என்று கார் எடுக்க போக மா கோயில் போயிட்டு வரோம் என்று சொல்லி பொன்னியும் கிளம்பி சென்று விட்டாள் குற்றம் முப்பத்தி ஆறு ஏமா அமுதா அதான் பொன்னி அவ்வளோ சொல்லிட்டு போறாளே ஒரு வார்த்தை வாய் திறந்து எனக்கு சம்மதம்னு சொல்ல வேண்டியது தானே என்ன பிள்ளைகளோ நீங்க உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்கறதுக்குள்ள பெத்தவங்க நாங்க தான் திணறி போயிடுறோம் என்று மங்கை கேட்டே விட்டார் பின்னே அவரும் தான் எத்தனை நேரத்திற்கு பொறுமையா இருக்க முடியும் விஷயம் இதென்று தெரிந்ததுமே அவர் சொன்னதெல்லாம் நான் போய் மாப்பிள்ளையோட வீட்டுல பேசுறேன் என்பதுதான் ஆனால் அசோக் தான் பொன்னி முதல்ல சரின்னு சொல்லட்டுமா என்று விட்டான் வீட்டின் பெரிய மனுஷியாய் இதெல்லாம் அவரால் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருக்க முடியவில்லை அதிலும் என்னவோ அனைவரும் சேர்ந்து பொன்னியை இதில் காரணம் காட்டுவது சுத்தமாய் பிடிக்கவில்லை பொன்னி பேசிய அனைத்து வார்த்தைகளும் சரிதான் அதே நேரம் புகழேந்தியின் நிலையும் அவருக்கு நன்கு புரிந்தது அவன் பொறுப்பில் தங்கையை படிக்க வென்று அழைத்து வந்திருக்கிறான் இதில் இதெல்லாம் தெரிந்தும் அவன் இந்த அளவு பொறுமையாய் போனதே பொன்னிக்காக என்றுதான் அவருக்கு தோன்றியது அவனுமே சொல்லியிருந்தான் அத்த நீங்க போய் பேசுறதுன்னா பேசுங்க நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா ஒண்ணு இதுல பொன்னிக்கு எந்தவித சங்கடமும் வந்துடக் கூடாது அவ்வளவுதான் நான் எதிர்பார்க்கிறது சாதாரண நேரம்னா நானே பேசியிருப்பேன் ஏற்கனவே இந்த பேச்சினால பொன்னி ரொம்ப சங்கடப்பட்டு போயிருக்கா இதுக்கு மேல அசோக் கையில தான் இருக்கு என்றிருந்தான் ஆனால் இத்தனைக்கும் நடுவில் இந்த அமுதா கடைசி வரைக்கும் வாயே திறக்காமல் இருந்தால் எப்படி அவளுக்கு பிடித்திருக்கிறது என்றால் அதனை சொல்வதில் அப்படி என்ன பயம் தயக்கம் எல்லாம் வந்துவிடப் போகிறது அவளை இங்கே யாரும் தவறாயெல்லாம் நினைக்கவில்லையே அதனால்தான் மங்கை கேட்டே விட்டார் ஆனால் அமுதாவோ இப்போதும் கண்ணீர் சிந்த அசோக்கோ பாவமாய் பார்த்தான் இருவரையும் என்னை என்னடா செய்ய சொல்ற பொன்னி சொன்னதுல என்ன தப்பிருக்கு வாழ போறது நீங்க ஓ முடிவ நீ சொல்லிட்ட ஆனா இன்னும் அந்த பொண்ணு எதுவுமே சொல்லாம மதினி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா அவ கேட்கத்தான் செய்வா என்றவர் என் வயசுக்கு நான் இதை செய்யக்கூடாது ஆனாலும் வேற வழி இல்ல வாழ வேண்டிய பசங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வாங்க என்று உள்ளே போக எழுந்தவர் மகனை பார்த்து ஒண்ணு அமுதாவ சம்மதம் சொல்லவை இல்ல நாங்க பாக்குற பொண்ண கல்யாணம் பண்ணு மா அமுதா நீயும் தான் என் மகனை பிடிச்சிருக்குன்னா அதை தயங்காம சொல்லு இல்லையா உங்க அண்ணனும் மதுனியும் வரவும் ஓ முடிவ சொல்லிட்டு நிம்மதியா படிக்கிற வேலையை பாரு என்று அவளிடமும் சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்று விட அவர் சென்றதுதான் தாமதம் அமுதா முகத்தினை மூடிக்கொண்டு அப்படி ஒரு அழுகை அழுது விட்டாள் அசோக் பயந்து கூட போனான் ஆனாலும் ஒரு எண்ணம் இந்த அழுகையினூடே அவளின் வருத்தங்களும் கவலைகளும் எல்லாம் கரைந்து போகட்டும் என்று அவள் அழுது ஓய் மட்டும் அமைதியாகவே இருந்தவன் அவன் அவள் இப்போது அழுகையை நிறுத்துவதாய் தெரியவில்லை என்றதும் எழுந்து அவளின் அருகே வந்து அமர்ந்தவன் அமுதா என்று மென்மையாய் அழைக்க அவளோ அப்படியேதான் இருந்தாள் அமுதா என்று திரும்ப அவளை அழைத்தவன் மெதுவாய் அவளின் கரங்களை பிடித்து விளக்க முகமெல்லாம் சிவந்து கண்களும் சிவந்திருந்தது அப்போதும் கூட அமுதா அவனை நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை அவனை தலை குனிந்தே விசும்பிக் கொண்டு இருக்க அழுதது போதும் பார் முகமே எப்படியோ ஆகிடுச்சு என்று அசோக் சொன்னதும் என் என்னாலதான் எப்பவுமே எல்லாருக்கும் பிரச்சனை யாருக்குமே என்னால சந்தோஷம் இல்ல என்றாள் கேவிக்கொண்டே அப்படியா யார் சொன்ன அப்படின்னு யார் சொல்லணும் நடக்கிறது பார்த்தாலே தெரியலையா என்றவள் அப்போதுதான் அசோக்கை அசோக்கை நிமிர்ந்து பார்க்க அவன் கண்கள் அப்படியே அவன் மனதில் இருக்கும் அவள் மீதான காதலை காட்டிட அமுதாவிற்கு அடுத்து பேச்சு வரவில்லை இப்போ விஷயமே உன்னால எல்லோரும் சந்தோஷமா இருக்காங்களா இல்லையான்னு இல்ல அமுதா நீ சந்தோஷமா வாழணும் உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும் அதுதான் விஷயமே நான் ஒண்ணுதான் கேட்பேன் உனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தா சரின்னு சொல்லு இல்லையா சொல்லிடு நான் இப்பவும் உன்னை தப்பா நினைக்கல நினைக்கவும் மாட்டேன் என்றவனின் வார்த்தைகளை கேட்டவள் திரும்பவும் அழுகையில் உடல் குழுங்கிட என்ன அமுதானி எல்லாத்துக்கும் அழுதுகிட்டு நல்லாவா இருக்கு என்றான் லேசாய் கடிந்து அவனது குரலில் இருந்த மாற்றம் உணர்ந்தவள் ஏ நிலமல இருந்து பார்த்தாதான் யாருக்கும் புரியும் என்றாள் ஹாஹா என்ன நிலமை பெரிய இந்த நிலமை நீயா ஏன் உன்னை மட்டமா நினைச்சுக்கிற 
நீ பழசையெல்லாம் நினைச்சு பேசுறதா இருந்தா அத இதோட இன்னிக்கூட மறந்துடு அதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்ல இல்ல அது வந்து எல்லாரும் என்று அவள் சொல்லும் போதே போது நிறுத்த அமுதா என்று கத்திவிட்டான் அசோக் அமுதா திகைத்து விழிக்க என்ன பாக்குற சும்மா எப்ப பாரு எல்லாரும் எல்லாரும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க ஆமா எல்லாருக்கும் என்ன இப்போ எல்லாரும் உன்னை என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ வீட்டில் இருக்க பசங்க தப்பு பண்றப்போ கண்டிக்கிறதும் தேத்துறதும் பெரியவங்க செய்வாங்க தான் அதே நேரம் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைதுன்னா அவங்கள விட யாரு சந்தோஷப்பட போறா இப்ப உன்னை என்ன கேட்டுட்ட என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு உங்க வீட்டுல போய் சொல்லுன்னு சொன்னேனா இல்லையே அட்லீஸ்ட் ஏன் கிட்டையாவது சொல்லுன்னு தானே எல்லாம் சொல்றாங்க அதை விட்டு அழுதுட்டே இருந்தா எப்படி என்று அசோக்கும் பொறுமை எழுந்துவிட சுத்தமாய் இவளுக்கு வார்த்தைகள் மறந்து போனது இத்தனை நாள் தான் புகழ் சொல்லணும் பொன்னி சொல்லணும்னு சொன்ன இதோ அவங்களுமே எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஆனாலும் நீ இப்பவும் இப்படி இருந்தா உனக்கு என்ன பிடிக்கலன்னு தான் தோணுது அமுதா என்று பேசிக்கொண்டே போனவன் போதும் இப்போதான் புரியுது இவங்க எல்லாம் சரின்னு சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நினைச்சு நீ இப்படி சொல்லியிருக்க இப்போ எல்லாரும் சரின்னு சொல்லவும் ஓ முடிவு முக்கியம்னு கேட்கவும் வெளியே சொல்ல தயக்கம் உனக்கு என்று குற்றம் சாட்டுவது போல் பேச ஐயோ இல்லவே இல்ல என்று இரு கைகளையும் ஆட்டி வேகமாய் அமுதா மறுக்க பின பின எப்படி என்றான் அதே வேகத்தோடு நா நா அது என்ன யாரும் தப்பா நினைச்சிட்டா என்றாள் தயங்கி போய் உன்னை ஏன் தப்பா நினைக்கணும் அது அது வந்து நான் ஏற்கனவே அது என்று அவள் சொல்ல தயங்க இங்க பார் அமுதா காலேஜ் படிக்கிறப்போ நானே ஒரு பொண்ணு பின்னாடி சுத்திருக்கேன் அதெல்லாம் சும்மா பாசிங் கிளவுட்ஸ் அந்த ஏஜ்ல வர அட்ராக்ஷன் அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் போய் நீ பெருசு பண்றது சரியில்லை என்றான் கொஞ்சம் அறிவுரை சொல்வது போல இதெல்லாம் ஏற்கனவே புகழேந்தியும் சொல்லி இருக்கிறான் தான் ஆனால் என்னவோ அமுதாவிற்கு ஒரு மாதிரி மனம் ஒருத்தலாய் இருந்தது ஆனால் இன்று கொஞ்சம் அது மட்டுப்படுவதாய் உணர நீங்க சொல்றீங்க ஆனா வீட்டுல என்ன என்ன நினைப்பாங்க என்றாள் அன்பரசி பேசிய வார்த்தைகளை எல்லாம் மனதில் வைத்து ஆனால் அசோக்கிற்கோ பொறுமை கரைந்து கொண்டு இருந்தது என்ன சொன்னாலும் அவர் என்ன நினைப்பாரு இவர் என்ன நினைப்பாரு என்று பார்த்து கொண்டு இருந்தால் நம் வாழ்வை நாம் எப்போது வாழ்வது உண்மைதான் நிஜம்தான் வீட்டில் இருப்பவர்களின் உணர்வுகளுக்கு நாம முக்கியத்துவம் கொடுத்துட வேண்டும் தான் ஆனாலும் அதெல்லாம் சரியான விஷயங்களுக்கு இது போன்ற விஷயங்களில் ஒருவரின் பேச்சிற்கு அதுவும் புரியாமல் பேசிக் கொண்டு இருக்கும் பேச்சிற்கு எல்லாம் நான் மதிப்பு கொடுத்துட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவர்களின் பேச்சு இப்படியே இருக்க அங்கே கோவிலுக்கு சென்ற புகழேந்தியும் பொன்னியும் இவர்களை பற்றித்தான் பேசிக் கொண்டு இருந்தனர் நீ இந்த ஆங்கிள்ல திங்க் பண்ணுவன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை கண்ணு என்ற புகழ் கூறிட எனக்கு தோணுச்சு அவ்வளவுதான் அவளுக்கு பிடிச்சதுன்னா சரின்னு சொல்ல வேண்டியது தானே அதை விட்டு நம்மளையும் கை காட்டணும் இது தப்பில்லையா என்றாள் உம் அமுதாக்கு மனசுல ஒரு பயம் தெரியும் ஆனா அந்த பயத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டே எத்தனை நாளைக்கு அவ வாழ முடியும் என்னைக்கா இருந்தாலும் இந்த சூழ்நிலைக்கு அவ வந்துதான் ஆகணும் இப்பவாவது நம்ம கூட இருக்கோம் அதனால விடுங்க யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும் ஆனா இப்பவும் சொல்றேன் எனக்கு உங்க மேல அசோக் மேல எல்லாம் வருத்தம்தான் நீங்க உங்களோட காரணத்தை சொல்லிட்டீங்க அசோக்கும் இதுக்கு தான் அமைதியா இருந்தான்னு சொல்லிட்டான் இருந்தாலும் எனக்கு மாஞ்சு ஏத்துக்கல சரி சொல்லு நான் என்ன செய்யணும் என்ன பண்ணா உனக்கு மனசு சரியாகும் என்றான் புகழேந்தியும் அவனும் தான் என்ன செய்ய முடியும் அமுதாவின் நிலை ஒரு புறம் பொன்னியின் நிலை ஒரு புறம் இருவருக்குமே எவ்வித பாதகமும் நேரக்கூடாது ஒவ்வொன்றையும் யோசித்து யோசித்து எல்லாம் செய்கையில் அவனுக்குமே மனதில் ஒருவித சோர்வு வந்துவிட்டது நிஜம்தான் அப்பப்பா வீட்டுல எல்லாரையும் பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயுதா சாமி என்று நினைத்தவனுக்கு தன்னுடைய நிலை போல அசோக்கிற்கு இப்போதே ஒரு நிலை வந்ததில் மனதின் ஓரத்தில் ஒரு அல்ப சந்தோஷம் நீங்க ஒன்னும் பண்ண வேணா சில விஷயங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம பதில் செயல் செய்ய முடியாது காலப்போக்குல தான் எல்லாம் சரியாகணும் அதனால இனிமே என்கிட்ட உன் முடிவு என்னன்னு கேட்டுட்டு இம்ச பண்ணாம இருந்தா போதும் நடக்கிறது நல்லபடியா நடந்தா சந்தோஷம் என்று பொன்னி சொல்லும் போதே மகராசி அழைத்தார் புகழேந்திக்கு அம்மாதான் என்று சொல்லிக் கொண்டே அழைப்பினை ஏற்றவன் மா என சொல்ல டே கண்ணு எப்படி இருக்க என்றார் சந்தோஷமாய் மா இதெல்லாம் ஓவரா இல்லையாம்மா நேத்து நைட்டு தானேம்மா பேசுன இப்போ எப்படி இருக்கவான் என்று அவன் சொல்வதை கேட்டு பொன்னிக்கு இதழின் ஓரத்தில் ஒரு சிரிப்பு பிறக்க அதனையும் பார்த்தான் அப்பா சிரிக்கிறா என்று எண்ணிக்கொண்டே ஒரு சிறு நிம்மதி அடைந்தான் 
போடா ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே என்று மகனை பதிலுக்கு பேசியவர் சரி பொண்ணி எப்படி இருக்கா எங்கேயாவது வெளியே கூட்டிட்டு போறியா பாவம் வேலைக்கும் போயிட்டு வரா இந்த மாதிரி நேரத்துல மனசு சந்தோஷமா இருக்கணும் என்று மருமகளை கேட்க வேலைக்கு நானா போக சொன்னேன் அதெல்லாம் கூட்டிட்டு போறோம் வெளிய இப்ப கூட கோவில்ல தான் தாயே இருக்கும் என்றான் பொன்னிக்கு இவன் பதிலில் வைத்தே மகராசி என்ன சொல்லி இருப்பார் என்பது புரிய இன்னமும் அவள் பொன்னகை நீள நான் பேசுகிறேன் என்பது போல கையை நீட்டினாள் போனை வாங்க மா இரு பொன்னி பேசணுமா என்று சொல்லி பொன்னியிடம் கொடுக்க அத்த எப்படி இருக்கீங்க என்றாள் இவளும் வாங்கி நல்லா இருக்கும் கண்ணு கோவிலுக்கு வந்தீங்களா ஆமா அத்த வார வாரம் வரும் நல்லது கண்ணு அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதான் அவரு புகழ்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னாரு சரி யாருக்கிட்ட சொன்னா என்ன இரு உங்க மாமா கிட்ட குடுக்கறேன் என்று மகராசி சொல்ல இல்லத்த இதோ அவர்கிட்டயே கொடுக்கறேன் என்று பொன்னி போனை புகழிடம் கொடுத்து விட என்னம்மா என்றான் இவனும் அதற்குள் மன்னவன் கரங்களில் அலைபேசி வந்திருக்க புகழு எல்லாரும் சௌக்கியமாப்பா என்றார் அவரும் நல்லா இருக்கும்ப்பா அங்க எல்லாம் என்ன பண்றீங்க எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கும் புகழு அப்புறம் ஒரு நல்ல விஷயம் பேசலாம்னு தான் போன் போட சொன்னேன் பாரு நீயும் கோவில்ல இருக்க இதுவே நல்ல சகுனம்தான் என்று பீடிகை போட்டார் மன்னவன் அவர் எதற்காக இப்படி பேசுகிறார் என்பது புரியாமல் பொன்னியை ஒரு பார்வை பார்த்தவன் பா என்ன விஷயம் எதுனாலும் தெளிவா சொன்னாதானே புரியும் என்றிட அது இல்லடா நம்ம அமுதா கல்யாண விஷயம்தான் என்றதும் இவனுக்கு பக்கென்று ஆனது ஒருவேளை அங்கே வீட்டில் அமுதா சரி என்று சொல்லி மங்கை ஊருக்கே போன் போட்டு பேசிவிட்டாரோ என்று கூட தோன்றிவிட சச்ச இருக்காது அப்படித்தான் அப்படின்னா இங்குதானே முதல்ல போன் வரும் என்று தன் மனதை சமன் செய்து கொண்டவன் என்னப்பா என்ன சொன்னீங்க என்றான் சரியாய் அவர் பேசியதை கேட்காதவனாய் அதான் புகழு அமுதா கல்யாண விஷயமா பேசலாம்னு கூப்பிட்டேன் ஒரு நல்ல வரன் வந்திருக்கு ஜாதகம் எல்லாம் பார்த்தோம் நல்லா பொருந்தி போகுது மாப்பிள்ள வீடு கூட அங்க மெட்ராஸ்ல தான் இருக்கு என்று அவர் பேசிக்கொண்டே போக புகழேந்திக்கு முகம் அப்படியே கருத்து போனது பதிலே எதுவும் சொல்லாது பொன்னியின் முகத்தினையே பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அவளும் என்னவோ என்று அவனின் முகத்தினை பார்க்க புகழு லைன்ல இருக்கியா புகழு என்று மன்னவன் கேட்கவும் தான் ஆ அப்பா சொல்லுங்க கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் என்றவன் அமுதா படிச்சுட்டு இருக்காளப்பா என்றான் மெதுவாய் ஆமாயா மாப்பிள்ள வீட்டுல பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் படிக்கட்டும்னு தரகர்கிட்ட சொன்னாங்களாம் எங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப திருப்தி ஆனா உன்னையும் மருமகளையும் கேட்டுட்டு தானே முடிவு சொல்லணும் என்றதுமே பா அமுதாவையும் கேட்கணுமே என்றான் வேகமாய் அட அமுதா கிட்ட கேட்காமையா எல்லாருக்கும் சரின்னா அமுதா கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு நம்ம பேசிக்கலாம் நீங்க எல்லாம் அங்க இருக்கீங்க நீயும் பொண்ணியும் அவளுக்கு எடுத்து சொல்ல மாட்டீங்களா என்ன என்று அவரும் சொல்ல புகழேந்திக்கு என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை அங்கே வீட்டில் என்ன நடக்கிறது என்றும் தெரியவில்லை ஊரில் இவர்கள் இப்படி திடீர் என்று அமுதா திருமணம் பற்றி பேச்செடுப்பர் என்றும் யோசிக்கவில்லை இதற்கெல்லாம் நடுவே இப்போது மங்கையையும் இதில் இழுத்தாகிவிட்டது என்னடா செய்வது என்ற சிந்தனையோடு என்னப்பா இப்படி திடீர்னு என்றான் திடீர்னு எல்லாம் இல்லடா படிப்பு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம பாக்குறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும்னு உங்க அம்மா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா இந்த வருணும் தோதா வந்தது ஜோசியர் வேற இன்னும் நாலு மாசத்துல அமுதாக்கு கல்யாணம் செய்யணும் இல்லைன்னா ரொம்ப தாமதமாகும்னு சொல்லிட்டாரு சரி எதுக்கு நம்மளும் சும்மாவே இருக்கணும்னு தான் இப்போ உன்கிட்ட பேசுறேன் என்றவர் இழங்க உனக்கு மாப்பிள்ளையோட போட்டோ அப்புறம் மத்த விவரம் எல்லாம் அனுப்பியிருக்கானா பாத்துட்டு என்ன ஏதுன்னு நீயும் ஒரு வார்த்தை அங்க விசாரிச்சுட்டு அமுதா கிட்டையும் பேசிட்டு நல்ல முடிவா சொல்லுங்க என்ன என்றார் ம் சரிப்பா என்பதை தவிர அவனால் அந்த நேரத்தில் எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை என்ன நிம்மதியாவே இருக்க விட மாட்டீங்களா யாரும் என்று கத்த வேண்டும் போல் தோன்றியது அவனுக்கு ஆனால் அது முடியுமா குடும்பஸ்தான் இருப்பது என்றால் சும்மாவா கடவுளே நீதான் ஒரு வழி காட்டணும் என்று இறைவனை துணைக்கு புகழேந்தி அழைக்க புகழு பொன்னிக்கிட்டையும் சொல்லிடு என்றார் மன்னவன் ம் சரிப்பா சொல்லிடுறேன் என்றவன் அமைதியாகவே இருக்க சரிடா நீ பேசிட்டு சொல்லு நான் வைக்கிறேன் போட்டோ பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லு என்றவர் வைத்து விட புகழேந்தியோ காதில் இருந்து அலைபேசியை எடுக்காத அப்படியே இருந்தான் அவனின் நிலை கண்டு என்னங்க என்னாச்சு என்று பொன்னி உழுக்க ஆ என்று அவளை பார்த்தவன் என்று எரிச்சல் பட்டான் என்னங்க என்னாச்சு மாமா என்ன சொன்னாரு என்று பொன்னி கேட்டிட என்ன சொன்னாரா ஆ என்று ஒரு பெருமூச்சு விட்டவன் 
அவள் சொன்னதை சொல்ல அனைத்தையும் கேட்டவளுக்கும் இப்போது என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை என் என்ன இப்படி சொல்றாங்க என்றவளுக்கு குரலே எழும்பவில்லை எனக்கும் ஒன்னும் புரியல அங்க வீட்டுல என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல இனி எதுனாலும் அசோக் அமுதா கையில தான் இருக்கு ஹம் அமுதா சாரின்னு சொல்லட்டும் முதல்ல என்றவள் வீட்டுக்கு போகலாம்ங்க என ஹம் போய்தானே ஆகணும் என்று அவனும் சொல்ல இருவருமே மீண்டும் ஒரு முறை இறைவனை நன்கு வேண்டிவிட்டு வீடு வந்து சேர்ந்தனர் உள்ளே ஹாலுக்கு வந்தாலோ அசோக் ஒரு புறம் அமுதா ஒரு புறம் மங்கை ஒரு புறம் அமர்ந்திருக்க புகழேந்தியும் பொன்னியும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பார்த்து கொண்டவர்கள் என்னாச்சு என்று ஒரே தாய் கேட்க அவர்களின் சத்தம் கேட்டுதான் அனைவருமே சுய நினைவிற்கு வந்தனர் புகழேந்தி அசோக்கையும் அமுதாவையும் பார்க்க பொன்னியோ என்னமா ஆச்சு என்றாள் மருந்தும் கூட மற்றவர்களை அவள் பார்க்கவில்லை இது புகழேந்தி கவனித்தான் தான் ஆனாலும் அவள் சொன்னது போல காலப்போக்கில் தான் சில விஷயங்கள் சரியாக வேண்டும் அதில் இதுவும் ஒன்று என்று விட்டுவிட்டான் எதற்காகவும் அவன் பொன்னியை கட்டாயப்படுத்த விரும்பவில்லை மங்கையோ அனைவரையும் ஒரு பார்வை பார்த்தவர் ஒன்னும் ஆகல ஒன்னுமே ஆகல சரி இவங்க பேசட்டும்னு விட்டா அமுதா அழுது அழுது அழுதது மட்டும்தான் மிச்சம் என்றார் கையை விரித்து பொன்னிக்கு உள்ளே அமுதா மீது கோபம் வந்தாலும் எதையும் வெளிக்காட்டாது புகழேந்தியை பார்த்தவள் சரிங்க நீங்க மாமா சொன்னத சொல்லிடுங்க ஒரு அண்ணனா நீங்க உங்களோட கடமையை செய்யணும்ல என அப்பா என்ன சொன்னாங்க என்பது போல் பார்த்தாள் அமுதா உனக்கு மாப்பிள்ள பார்த்திருக்காங்களா அதத்தான் சொல்றாரு என்றவன் இளங்கோ அவனுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருந்த மாப்பிள்ளையின் புகைப்படத்தை எடுத்து காட்ட அசோக் நொந்து போனான் மங்கையோ என்ன பொண்ணு இதெல்லாம் என்று கேட்க எங்களுக்கு என்னமா தெரியும் கோவில்ல இருக்கப்போ போன் வந்தது விவரம் சொன்னாங்க இவரையும் இங்கு விசாரிச்சுட்டு அமுதா கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு நல்ல முடிவா சொல்ல சொன்னாங்க என்றால் பட்டும் படாமல் பேசுவது போல என்ன புகழ் இதெல்லாம் என்று அசோக் கேட்க நான் என்ன செய்யட்டும் என்றான் அவனும் அனைவருமே இப்போது அமுதா முகம் பார்க்க அவளோ நீ நீ அப்பா கிட்ட எதுவுமே சொல்லலையானா என்றாள் திக்கி திணறி என்ன சொல்ல சொல்ற அமுதா நீ ஏன் உன் வாழ்க்கைக்காக வாய் திறக்கலங்கிறப்போ நான் என்ன பேசட்டும் சொல்லி காட்டுறன்னு நினைக்காத அமுதா இனியும் நீ இப்படி இருக்கிறது உனக்கு தான் கஷ்டம் என அடுத்து அமுதா பாவமாய் அசோகை பார்க்க நீ பேசாம உங்க வீட்டுல பாக்குற மாப்பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அமுதா உனக்கு எல்லாரும் உன்னை தப்பா நினைச்சிடுவாங்கன்னு பயம் இந்த மாப்பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா யாரும் அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க தானே நீ பண்ணிக்கோ என்றான் கசந்து போன குரலில் தோற்றம் முப்பத்தி ஏழு அசோக் அப்படி சொன்னதுமே அனைவருக்குமே என்ன இது இப்படி பேசுகிறான் என்றுதான் ஆகியது அமுதாவோ மழங்க மழங்க விழிக்க புகழேந்தி எதுவோ பேச வருவும் பொன்னி ஒன்றும் சொல்லாதே என்று சைகை செய்திட அசோக் தான் மேலும் பேசினான் உண்மைதான் அமுதா எல்லாரும் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்க மாட்டாங்க தானே உனக்கு எல்லாரும் தப்பா நினைச்சிடுவாங்களோன்னு பயம் ஆனா இப்பவும் சொல்றேன் நாங்க யாருமே உன தப்பா நினைக்க போறதில்ல உனக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதம் சொல்லு இல்ல கடைசி வரைக்கும் உனக்கு மனசு இப்படிதான் இருக்கும்னா தயங்கவே வேண்டாம் தாராளமா உன்னோட வீட்டுல சொல்ற மாப்பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்பவும் கூட நாங்க யாரும் எதுவும் சொல்ல போறதில்ல என்றவன் அனைவரையும் ஒரு முறை பார்த்து விட்டு நீங்களும் இனிமே இத பத்தி எதுவும் பேச வேணாம் என்று எழுந்து விட்டான் அமுதாவிற்கு இப்போது அழுகை வரவில்லை மாறாக என்னவோ நெஞ்சை அடைப்பது போல் இருந்தாலும் மௌனமாய் அசோகை தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் அவளுக்கு அவனை பிடிக்கும் என்பதற்கும் மேலாய் அவள் மதிக்கும் ஒருவன் அவன் சொந்தம் என்று ஆவதற்கு முன்பே அசோக்கின் மீது அவளுக்கு ஒரு நல்ல எண்ணமே ஆனாலும் என்னவோ அவளுக்கு மனதில் உறுத்தலாய் இருக்க இமைக்காதுதான் பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் புகழேந்தியிடம் வந்தவன் சாரி புகழ் உங்களையும் ரொம்ப படுத்திட்டேன் என்றவன் பொன்னியை ஒரு பார்வை மட்டும் பார்த்து விட்டு மா நீ வரியா என்று மங்கையை பார்த்து கேட்க ஆ என்னடா என்றார் இத்தனை நேரம் மகன் பேசியது கொடுத்த அதிர்ச்சி மீளாமல் நீ கொஞ்ச நேரம் வந்து என்னோட இருந்தா நல்லா இருக்கும் என்று அசோக் சொன்னதும் பொன்னி சிறிதும் யோசியாமல் மா நீ போயிட்டு வா அவனோட இரு என மங்கையோ அமுதாவை பார்த்து ஒரு பெருமூச்சு விட்டே கிளம்பினார் இருவரும் கிளம்பிட பொன்னி அமுதாவிற்கு குடிப்பதற்கு ஒரு கிளாஸ் நீர் கொடுத்தவள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணு என்று விட்டு பார்த்துக்கோங்க என்பது போல் புகழேந்தியை பார்த்து விட்டு உள்ளே சென்று விட்டாள் அண்ணனும் தங்கையும் பேசட்டும் என்று புகழேந்திக்கு யாருக்கு இதில் என்ன சொல்வது என்று தெரியவே இல்லை 
அமைதியாய் யோசனையாய் அமர்ந்திருந்தான் பொன்னியை திருமணம் செய்ய கேட்கையில் அவனுக்கு இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கும் என்ற எண்ணம் சிறிதும் இல்லை இரு குடும்பத்திற்கும் இடையில் இருக்கும் சங்கடம் தெரியும் இருந்தாலும் இந்த திருமணம் மூலம் அனைவருக்கும் நல்லதுதான் நடக்கும் என்ற எண்ணம் ஆழமாய் அவன் மனதில் இருந்தது பொன்னியை பிடித்தது ஒரு காரணம் என்றால் இதுவும் ஒரு காரணமே ஆனால் இப்போது எல்லாமே சரியாகிவிட்டது என் வீட்டினர் என் மனைவியை புரிந்து கொண்டனர் என்று எண்ணுகையில் இதோ இப்படி அவனும் தான் யாருக்கு சார்ந்து பேச முடியும் அமுதாவின் தயக்கமும் பயமும் சரியே பொன்னை ஒதுங்கி நிற்பதும் சரியே அசோக்கின் நிலையோ அந்தோ பரிதாபம் இப்போது அதே பரிதாப நிலைதான் இவனுக்கும் எப்படியும் அடுத்து கொஞ்ச நேரத்தில் ஊரில் இருந்து போன் வரும் மாப்பிள்ள போட்டோ பாத்தியா உனக்கு என்ன தோணுது பொண்ணு என்ன சொல்றா என்பது போன்றான விசாரிப்புகள் எல்லாம் வரும் அதற்கெல்லாம் அவன் பதில் சொல்வதற்குள் அமுதா என்ன முடிவில் இருக்கிறாள் என்பது மிக மிக முக்கியம் ஏனெனில் வாழப்போவது அவள்தான் இது அவளின் வாழ்க்கை அவள் மட்டுமே வாழ்ந்திட முடியும் இந்த எண்ணம் வந்திடவுமே இனியும் பொறுமையாய் போவது சரியல்ல என்று எண்ணி அமோ என்று அழைத்தான் உம் என்று அமுதா நிமிர்ந்து அவனை காண இங்க வா என்றவன் சோபாவில் கொஞ்சம் தள்ளி அமர மெதுவாகவே எழுந்து அவனிடம் சென்று அமர்ந்தாள் அவள் போய் அமர்வதற்கும் சரியாய் இளங்கோவும் அழைத்து விட்டான் அழைப்பது இளங்கோ என்றதுமே அவன் என்ன பேச போகிறான் என்பது புகழேந்திக்கு நன்கு புரிந்து போனது எடுத்து பேசுவதா வேண்டாமா என்று யோசித்தவன் எப்போது இருந்தாலும் பேசித்தான் ஆக வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு ஹலோ சொல்லுண்ணா என்றான் சாதாரணமாய் என்னடா எப்படி இருக்க பொண்ணு எப்படி இருக்கு எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் அங்க எப்படி இருக்காங்க எல்லாம் இங்கேயும் வழக்கம் போல தாண்டா என்றவன் நான் எதுக்கு கூப்பிட்டேன்னு உனக்கே தெரிஞ்சிருக்குமே என ஆமாண்ணா சொல்லு என்ன விஷயம் என்றான் இவனும் அதொன்னும் இல்ல இந்த வரன் கொண்டு வந்ததே பரஞ்சோதி அத்துதான் சத்யாக்கு கல்யாணம் பண்ணாங்கல்ல அந்த வழியில சொந்தமா சத்யா கல்யாணம் தப்பவே அம்முவ பார்த்திருப்பாங்க போல பொண்ணு படிக்குதுன்னு சொல்லவும் சும்மா இருந்துட்டாங்க இப்போ சரி கேட்டு பார்ப்போமேனு பேசினாங்களாம் இங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குடா புகழு நம்ம அம்முக்கு ஏத்த மாப்பிள்ளையா இருப்பாருன்னு தோணுது என்னதா பரஞ்சோதி அத்த கொண்டு வந்த சம்பந்தம்னாலும் நல்லதுன்னா நம்ம விட்டுட கூடாது இல்லையா என்று நீளமாய் இளங்கோ பேச புகழேந்தி உம் உம் என்று மட்டும் கேட்டுக்கொண்டான் என்னடா உம்முனு மட்டும் சொல்ற உனக்கு பொண்ணுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கா போட்டோ பார்த்துட்டோம் ஆனா இங்க இன்னொரு விஷயம் என்று சொல்லிவிட்டான் புகழேந்தி என்னவோ இளங்கோவிடம் இதனை சொன்னால் ஒரு தொழிவு தெளிவு கிடைக்கும் என்பது போல இருந்தது அமுதா இங்கே இருக்கிறாள் என்பதெல்லாம் சொல்லாது அவனது நிலைக்கான பதிலுக்காய் மட்டுமாய் சகோதரனிடம் பகிர்ந்து கொண்டான் என்னடா என்னாச்சு என்று இளங்கோ கேட்க அதுன்னா அது அத்த இங்கேதானே இருக்காங்க அசோக் கூட அடிக்கடி இங்க வராப்ல என அதுதான் தெரிஞ்சது தானே என்றான் இளங்கோவும் அதான் அத்தைக்கு அமுதாவை கேட்கணும்னு ஒரு எண்ணம் போல அசோக் கிட்டவும் பேசிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அசோக்கும் சரின்னு சொல்லியிருப்பாங்க போல என்று புகழேந்தி இழுக்க இளங்கோ கொஞ்ச நேரம் மௌனமாய் இருந்தான் ஹலோ அண்ணா இருக்கியா ஆ இருக்கேண்டா சொல்லு இல்ல அதான் ஒரே யோசனையா இருக்கு என்று புகழ் இழுக்க அமுதாவோ பயந்து போய் பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் உம் இது பொண்ணுக்கு தெரியுமா தெரியும்னா என்ன சொல்லுச்சு அது கட்டிக்க போறவங்களுக்கு சம்மதம்னா எனக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா என்று புகழ் சொல்லி முடிக்கும் முன்னே அப்போ அமுதாவுக்கு தெரியுமா என்றான் வேகமாய் இழங்கோ அது என்று புகழ் அமுதாவின் முகத்தினை பார்க்க அவள் முகத்தினில் இருக்கும் உணர்வு புரிந்தே இல்லண்ணா இன்னும் சொல்லல இன்னைக்கு லீவ் தானே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் போய் கூட்டிட்டு வரணும் அசோக் அத்தை எல்லாம் இப்பதான் கிளம்பி போனாங்க என்றான் ஓ என்ற இளங்கோ யோசிக்க என்னண்ணா என்றான் இவன் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியலடா நல்ல விஷயம்தான் ஆனா ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி இதை சொல்லியிருந்தா கூட கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகாம வீட்டுல பேசியிருக்கலாம் இப்போ பரஞ்சோதி அத்த நம்ம வீட்டுலதான் இருக்காங்க அதான் யோசனையா இருக்கு என்றவன் நீ ஒண்ணு பண்ணுடா பேசாம மங்க அத்த அசோக்க வந்து அவங்களா பேசுறது போல பேச சொல்லு முடிஞ்சா நீயும் வா அமுதா கிட்ட பொண்ணிய பேச சொல்லு என என்று நினைத்து கொண்டான் புகழ் டே என்னடா இல்ல யோசிச்சேன் இங்க பாரு யோசிக்க எல்லாம் நேரம் இல்ல அடுத்த அப்பா உனக்குத்தான் கூப்பிடுவாரு மாப்பிள்ள ஓகேவா விசாரிச்சியா அப்படின்னு அப்போ என்ன சொல்லுவ இப்போ அவங்களே வந்து கேட்கறது போல கேட்டுட்டா நல்லது இல்லையா தேவையில்லாத பேச்சு எல்லாம் வரும் 
இப்பதான் எல்லாமே கொஞ்சம் சுமூகமா போயிட்டு இருக்கு என்று இழுங்கோ சொல்வதும் சரியாய்தான் தோன்றியது புகழேந்திக்கு உம் சரிண்ணா நான் இங்க பேசிட்டு சொல்றேன் என்று போனை வைத்தவனுக்கு முன் இருந்ததை விட இப்போது இன்னமும் யோசனைகளின் படையெடுப்பு ஒரு வேகத்தில் இளங்கோவிடம் சொல்லிவிட்டான் தான் ஆனால் இப்போது என்று எண்ணுகையில் அமுதா அண்ணா என்று அழைக்க உம் சொல்ல அம்மோ என்றான் குரலில் சுரத்தே இல்லாது ச சாரிணா என்னால என்று அவள் பேசும் போதே என்னாலதான் எல்லோருக்கும் கஷ்டம் இதானே சொல்ல போற இதத்தான் அம்முனி ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்லிட்டு இருக்க எனக்கு ஒன்னும் மட்டும் புரியல அசோக் உனக்கு பிடிச்சிருந்தா நீ சரின்னு சொல்லியிருக்கணும் பிடிக்கலனா நீ அப்பவே அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கணும் அதை விட்டு எங்களை கை காட்டிட்ட சரி விடு உனக்கு மனசுல ஒரு பயம் எனக்கு அது புரியுது ஆனா பயத்தை தாண்டி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம தான் வாழ்ந்தாகணும் அது மட்டும் மனசுல வை இப்போ இளங்க வந்து வீட்டுல பேசுங்கன்னு சொல்றான் நீ இருக்கிறது கூட சொல்லல ஆனா இப்போ நீ எனக்கு பதில் சொல்லித்தான் ஆகணும் நீ சொல்றத வச்சுத்தான் எல்லாமே இருக்கு என்று பொறுமையை இழுத்து பிடித்தே புகழ் பேச உம் எனக்கு அவரை பிடிக்கும்னா என்றிருந்தாள் ஒரு வழியாக என்ன என்ன சொன்ன என்று புகழ் நம்ப முடியாது கேட்க அதான் எனக்கு எனக்கு அவரை பிடிக்கும் ஆனா என்னோட பயமே வேற என்றால் வார்த்தைகளை மென்று முழுங்கி யப்பா இப்போவாவது சொன்னாலே என்றுதான் புகழேந்திக்கு இருந்தது ஆனாலும் அவள் இன்னமும் முழுதாய் சொல்லாமல் இருக்க இன்னும் என்ன என்றான் இல்லண்ணா ஒருவேளை நம்ம வீட்லயும் சரின்னு சொல்லி இந்த கல்யாணம் நடந்தா அது அது முன்னாடி அவர் என்கிட்ட தப்பா நடந்துக்க பார்த்தாருன்னு பிரச்சனை ஆச்சே அது உண்மைதானே அப்படின்னு எல்லாம் பேசுவாங்க ஏற்கனவே எங்களுக்குள்ள பழக்கம் இருந்திருக்கு அப்படி இப்படின்னு நம்ம அக்காவே எப்படி பேசும்னு உனக்கு தெரியும் கடைசியில நல்லது பண்ண போய் அவருக்கு தானே அப்பவும் பேச்சு வரும் என்று ஒரு வழியாய் அவள் மனதில் இத்தனை நாள் அழைத்து கொண்டு இருந்ததை சொல்லிவிட்டாள் அனைத்தையும் கேட்டவனுக்கோ அப்பாடி இவ்வளவுதானா என்றும் ஒரு நொடியில் மனம் லேசாகிவிட இவ்வளவுதானா என்றான் லேசாய் சிரித்து ஆமாம் என்று அமுதா தலையை ஆட்ட இத அசோக் யோசிக்க மாட்டாரா இல்ல நான் யோசிச்சிருக்க மாட்டேனா என்று கேட்டவனுக்கு அமுதா தன் அமைதியையே பதிலாக கொடுக்க இங்க பாரு அம்மு எது எப்படி இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கை முக்கியம் நமக்கு அத முடிஞ்ச அளவு சரியா நேர்மையா வாழணும் அவ்வளவுதான் அதை தாண்டி இவங்க என்ன நினைப்பாங்க அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு நினைச்சா நம்ம ஒரு செகண்ட் கூட வாழ முடியாது என்று நிதர்சனத்தை சொல்ல என் எனக்கு பேச்சு கேட்டு கேட்டு ரொம்ப மனசு நொந்து போச்சுன்னா அதான் என்னால தைரியமா சரின்னு கூட சொல்ல முடியல மதினி பேசினது அவர் பேசினது அத்த பேசினது எல்லாமே சரிதான் இந்த கல்யாணம் நடந்தாதான் சந்தோஷமா இருப்பேன் தான் ஆனா அவர் பண்ணாத தப்புக்கு அவரையே கடைசியில எல்லாம் சொல்லிடுவாங்களோன்னு இருக்கு என சரி வேணும்னா ஒரு போஸ்டர் அடிச்சு விட்டுடலாமா என்றான் புகழேந்தி நக்கலாய் நா பின்ன என்ன அம்மோ யார் என்ன சொன்னாலும் எங்களுக்கு உன்னோட சந்தோஷம் ரொம்பவே முக்கியம் நாளைக்கு உனக்கு ஒன்னுன்னா வந்து நிக்க போறதும் நாங்க தான் பேசுற எல்லாரும் இல்ல அப்படி யார் பேசிட போறாங்க அப்படியே பேசினாலும் ஒரு நாள் பேசுவாங்களா இல்ல ரெண்டு நாள் பேசுவாங்களா அதுக்கப்புறம் அவங்க வாழ்க்கைன்னு போவாங்க இல்ல வேற யாரையாவது பேச போயிடுவாங்க அவ்வளவு ஏன் இங்க கல்யாணம் நடந்தப்ப யாரும் எதுவும் சொல்லலையா என்ன நாங்க வாழ்ந்துடலையா என்ன என்று புகழ் கேட்கவும் கொஞ்சம் அமுதாவிற்கு புரிவது போல் இருந்தது நீ நல்ல பொண்ணு அம்மு அத முதல்ல நீ நம்பு உனக்கு பிடிச்சிருக்க சொல்லிட்டதானே அந்த அளவுல மட்டும் இரு மத்ததையெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் என தலையை மட்டும் ஆட்டினாள் சரி என்று ரொம்ப சந்தோஷம் என்றவன் பொன்னியை அழைக்க அவளோ சமையல் முடிச்சுட்ட சாப்பிட எழுந்து வாங்க என்று இவர்களை அழைத்தாள் ஓ பாரு இப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் என்று அமுதா முதலில் வேகமாய் செல்ல புகழேந்தையும் சிரித்து கொண்டே சென்றான் அவனின் முகத்தில் இருக்கும் புன்னகை கண்டே பொன்னுக்கு என்ன நடந்திருக்கும் என்று புரிய எப்படித்தான் பேசி பேசியே எல்லாரையும் ஒரு வழிக்கு கொண்டு வராங்களோ என்று நினைத்தவள் அமுதாவிற்கும் தட்டு வைக்க மதினி நீங்களும் உட்காருங்க சேர்ந்தே சாப்பிடுவோம் என்றவளை பார்த்தவள் உம் இப்ப தெளிவாகியாச்சா என்றால் வேற எதுவும் கேளாது உம் என்று அமுதா சொல்லவும் இழங்க போன் பண்ணா என்று புகழ் சொல்லும் போதே எல்லாம் காதல விழுந்தது என்றால் பொன்னி ஒரு மாதிரி இப்போ இவளுக்கு என்ன ஆச்சு என்று புகழ் பார்க்க எப்ப கிளம்புறீங்க என்றாள் அது அத்தையும் அசோக்கும் சொல்லணும் உம் நீங்களே கேட்டுட்டு 
கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்துடுங்க என்றவள் உண்ண தொடங்கிட அது அத்தனை சரியாய் வரும் என்று அவனுக்கு தோன்றவில்லை அமுதா இருவரையும் பார்த்தவள் ஒன்றும் பேசாமல் உண்ண புகழேந்தியோ இல்ல எல்லாம் ஒன்னா போனா சரியா இருக்காது கண்ணு நான் நைட் கிளம்புற அத்தையும் ஆஷாக்கும் காலையில கிளம்பி அங்க வரட்டும் அதுக்கு முன்ன நான் வீட்டுல கொஞ்சம் பேசி வைக்கணும் என உம் எதுவோ பார்த்து பண்ணுங்க என்று விட்டாள் இது மட்டும்தான் என்னால் முடியும் என்பது போல ஆனால் பொன்னி மனதில் ஒரு கேள்வி அசோக் செல்வானா என்று இத்தனை நாள் வராதவன் இன்றெப்படி போவான் என்று ஒரு யோசனை இருந்தாலும் புகழேந்தி பேசட்டும் என்றுதான் இருந்தாள் ஆனால் புகழ் கேட்கையில் மங்கையும் சரி அசோக்கும் சரி சந்தோஷமாகவே சரி என்று சொல்ல பொன்னிக்கு மனதின் ஒரு ஓரத்தில் சுருக்கென்று தைத்தது இல்ல பொன்னி இல்ல இப்போ நீ எதுவும் நினைக்க கூடாது என்று தன்னைத்தானே ஒழுக்கி கொண்டவள் போயிட்டு வாங்க என்று மட்டும் சொல்ல புகழேந்தியோ நீ இருந்து பியா என்று அவளின் கரங்களை பற்றி கொண்டான் அதா அமுதா இருக்காளே என்றவள் அவனை பார்த்து புன்னகைக்க முயல சிரிக்க ட்ரை பண்ணாம சிரிச்சிடே என்றவனை பார்த்து தன்னை போல் அவளின் புன்னகை விரிந்தது அமுதா வேறொரு அறையில் இருக்க புகழ் இரண்டு நாட்களுக்கு தேவையான உடைகளை எடுத்து வைக்க அப்போதுதான் இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் பொன்னி புகழேந்தியை பார்த்து கொண்டே இருக்க என்ன கண்ணு அப்படி பாக்குற என்றான் அவனும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இல்ல நீங்க எப்படி பேசி பேசியே எல்லாரையும் ஒரு வழி பண்ணிடுறீங்க பேசாம நீங்க லா படிச்சிருக்கலாம் என்றால் அவனை கெண்டலாய் ஒரு பார்வை பார்த்து ஹாஹா கண்ணு பேசுறது முக்கியம் இல்ல ஆனா என்ன பேசுறோம் எப்படி பேசுறோம் அதுதான் முக்கியம் உம் ஆமா ஆமா ஐய் என்னடி கிண்டல் பண்ற நான் பேசுறதுல சரியா இருக்க போய் தான் கேக்குறவங்க சரின்னு சொல்லிடுறாங்க ஏனா ஹாஹா அப்படி வேற நினைப்பா என்றால் திரும்பவும் சிரித்து ஏன் வேற எப்படியா என்று புகழ் நெற்றியை சுருக்கி கேட்க விட்டா பிளேட் போட்டே கொண்ணுடுவீங்கன்னு வேற வழியே இல்லாம எல்லாம் சரின்னு சொல்லிடுறாங்க என்று பொண்ணை கலக்கலவென்று சிரிக்க அடி பாவி புல்லு கட்டு என்று முனமுணர்த்தவன் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு இப்படி சிரிக்கிறாள் என்று பார்த்து கொண்டு நின்றான் ஆஹா என்னங்க அப்படித்தானே என்று பொண்ணி திரும்பவும் கேட்க அவளுமே இப்போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆக இருப்பது அவனுக்கு புரிந்தது போடி உனக்கெல்லாம் என்னோட அருமை எங்க புரிய போகுது ஆனா நம்ம ஜூனியருக்கு புரியும் என்றவன் குனிந்த அவளின் வயிற்றினில் இதழ் பதிக்க அதே நேரம் உள்ளிருக்கும் குழந்தையும் அசைய பாத்தியா என்று அவனும் கேட்க ஆ சரி சரி கிளம்புங்க நேரமாச்சு இப்ப கிளம்புனாதான் நைட் வீட்டுக்கு போக முடியும் என்று அவனை கிளப்ப நீ பார்த்து இருந்துக்கோ கண்ணு எதுனாலும் அமுதா கிட்ட கேளு நீ யா எல்லாம் பண்ணாது என்று புகழ் சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லவும் பொன்னி இப்போது முறைப்பாய் அவனை பார்த்தாள் நீ முறைச்சாலும் சரி நான் சொல்றத சொல்லிட்டு தான் இருப்பேன் என்றவன் திரும்பவும் அவளுக்கு நெற்றியிலும் குழந்தைக்கென்று அவளின் வயிற்றினிலும் இதழ் பதித்து கிளம்ப அமுதா பொன்னி இருவருமே வாசல் வந்து வழி அனுப்பினர் பொன்னி அமுதா இருவருக்குமே அங்கே ஊரில் என்ன நடக்குமோ என்றிருக்க புகழேந்தி திடீரென்று வருகிறேன் என்று சொன்னது அங்கு இருப்பவர்களுக்கும் ஒரு வித எதிர்பார்ப்பை கொடுத்ததுதான் ஏ மாமா உங்ககிட்ட கூட எதுவும் சொல்லலையா என்று அன்பரசி நிறைய தடவை ஜெயபாலிடம் கேட்டுவிட போன் பண்ண வந்துட்டு இருக்கே மாமான்னு மட்டும்தான் சொன்னா என்றவனோ இதற்கு மேல் இதை கேட்டாய் என்றால் பார்த்துக்கொள் என்று முறைத்தான் பரஞ்சோதியும் அங்கே இருக்க மகராசிதான் மன்னவனிடம் என்ன ஓங்க சின்னவன் வரா இந்த மதினி அது இதுன்னு சொல்லி எதுவும் பேசாம இருக்கணும் என்று அவரின் ஆதங்கத்தை கொட்டு ஒரு வழியாய் புகழேந்தி அங்கே சென்று சேர்ந்தான் நிறைய நாட்கள் ஆகி இருந்தது ஊருக்கு வந்து கூட ஆக வந்ததுமே எதுவும் ஆரம்பிக்காமல் அனைவரோடும் கொஞ்சம் நேரம் பேசிவிட்டுத்தான் மெதுவாய் பேச்சை தொடங்கினான் தோற்றம் முப்பத்தி எட்டு டே என்னடா நீ ஊர் வரைக்கும் வந்துட்டு இப்போ அவங்க வீட்டுக்கு வரலன்னு சொல்லிட்டு இருக்க நான் மட்டும் எப்படி போறது என்று மங்கை நான்கைந்து முறை சொல்லியும் அசோக் அசரவில்லை இல்லம்மா நான் வர்றது சரியா வராது நீ போயிட்டு வா அங்க புகழ் இருக்காரு தானே வேணும்னா பக்கத்து வீட்டு அத்தைய கூட்டிட்டு போ என்று அவனும் சொன்னதையே தான் சொல்லிக் இருந்தான் ஆமாடா இப்போ நம்ம போய் பேசினதும் அப்படியே சரின்னு சொல்லி தட்டு மாத்திட போறாங்களா கேக்கத்தான் போறோம் அப்படி இருக்கப்போ அடுத்தவங்களை எப்படி கூட்டிட்டு போறது என்ன நடந்தாலும் பொண்ணி விட்ட ஆளுங்களை நம்ம விட்டு கொடுக்க முடியுமா அதே தாமா நானும் சொல்றேன் எனக்காகவே அப்படின்னாலும் பொண்ணிய நான் விட்டு கொடுக்க முடியுமா என்றான் அசோக் குரலை உயர்த்தி டேய் என்னடா என்ன பேசுற நீ என்று மங்கை புரியாது கேட்க மா 
இத்தனை நாள் இல்லாம இப்போ நான் அங்க வர்றது சரியா இருக்குமா என்ன என்று அசோக் சொன்ன பிறகுதான் மங்கைக்கு புரிந்தது உம் என்ன இருந்தாலும் இப்போ நானா போறதும் சரியா இருக்காதடா என்று தயங்கினார் அதுக்காக பொண்ணிய நம்ம இந்த இடத்துல விட்டு கொடுக்க முடியாதுமா தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வரல இப்போ இவனுக்கு பொண்ணு வேணும்னு வரான்னு ஏன் மனசே என்னை கேட்கும் மற்றது எல்லாம் சரிம்மா ஆனா இதுக்கு நான் சரின்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் புகழ்கிட்ட பேசுறேன் என்றவன் புகழேந்திக்கு அழைத்த விஷயத்தை சொல்ல அவனோ ஓ ஆமால்ல இத நான் யோசிக்கல அசோக் உம் நான் நைட்டே வீட்டுல பேசிட்டேன் அத்தைய வர சொல்லுங்க கூட வேற யார் வந்தாலும் சரி பார்த்துக்கலாம் என்று விட்டான் புகழேந்தி பேசி இருந்தான் தான் ஆனால் அவன் எப்படி பேசினான் என்பது அவனுக்கும் அவனது வீட்டினருக்கும் தானே தெரியும் முதல் நாள் இரவு அவன் உண்டு முடித்து வந்து அமரவுமே இளங்க ஒன்றுமே தெரியாதவன் போல என்னடா இப்படி திடீர்னு கிளம்பி வந்திருக்க அதுவும் நீ மட்டும் பொன்னியையும் கூப்பிட்டு வந்திருக்கலாம்ல என்று சொல்ல அதுன்னா ஒரு விஷயம் பேசணும் அப்பா வேற மாப்பிள்ள போட்டோ எல்லாம் அனுப்பினாரா அதான் நேர்லையே பேசிடலான்னு வந்துட்டேன் எனக்கும் உங்களையெல்லாம் விட்டா வேற யார் இருக்கா என்று அழகாய் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டான் பரஞ்சோதியின் காதில் அண்ணன் தம்பி இருவரின் பேச்சும் விழ எதுவோ முக்கியமாய் பேசுகின்றனர் என்று புரிந்து நன்றாய் நங்கூரம் போட்டது போல அங்கேயே அமர்ந்து கொண்டார் மன்னவனும் மகராசியும் தங்கள் பிள்ளைகளின் முகத்தினை மாறி மாறி பார்க்க மற்றவர்களும் எதுவும் புரியாமல் தான் பார்த்து இருந்தனர் ஜெயபால் தான் என்ன மாப்பிள்ள என்ன விஷயம் என்று கேட்க அது மாமா பொன்னியோட அம்மா அங்கதானே இருக்காங்க நம்ம அமுதாவும் அடிக்கடி அங்க வந்து போறா இல்லையா அம்முவ பிடிச்சிருக்கும் போல அவங்களுக்கு அதான் அசோக்கு பேசலாமான்னு கேட்டாங்க என்று சொன்னதுமே ஒரு பெரும் அமைதி அங்கே அனைவரின் முகத்திலும் அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் நிஜமா என்ற கேள்வி இதெப்படி இப்படி என்ற ஒரு சந்தேகம் எல்லாம் கலந்து கட்டி அடிக்க முதலில் சுதாரித்தது பரஞ்சோதிதான் ஆ அது எப்படி அன்னைக்கு நம்மளும் இதை சொன்னதுக்கு தான் உன் பொண்டாட்டி என்னென்னவோ சொல்லிட்டாளே அப்போ ஒத்து வராதது எல்லாம் இப்போ மட்டும் எப்படி வருமா என்று ஆரம்பிக்க அவரின் பேச்சில்தான் அனைவரும் சுதாரிப்பிற்கு வந்தனர் இளங்கோவிற்கு இது ஏற்கனவே தெரியணும் என்பதால் அடுத்து எப்படி பேசுவது என்று யோசித்து கொண்டு இருக்கும் போதே பரஞ்சோதி ஆரம்பித்து இருந்தார் ஆக அவரின் பேச்சையே இளங்கோ பிடித்து கொண்டான் ஆமாண்டா புகழு அப்போ பொன்னி வேணாம்னு சொல்லுச்சு இப்ப அத்தையே இப்படி கேக்குறாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றது இதுல அசோக் முடிவு என்னன்னு தெரிய வேணாமா என என்னன்னா நீ மங்காத்த அவங்க பையன் கிட்ட கேட்டிருக்க மாட்டாங்களா என்ன அவங்க கூட நாளைக்கு ஊருக்கு வராங்க போல அசோக்கும் அத்தையும் என்று புகழ் சொல்ல மற்றவர்கள் யாரும் பேசும் வாய்ப்பே அங்கே கிடைக்கவில்லை மாறி மாறி இவர்கள் பேசுவதையே அனைவரும் பார்த்து கொண்டு இருக்க அன்பரசிதான் அதெல்லாம் சரி முதல்ல பொன்னி என்ன சொன்னா என்ற சரியாய் பாயிண்டை பிடித்தாள் பொன்னி என்னக்கா சொல்ல போறா எனும் போதே ஏன் பொன்னிதானே ஆரம்பத்துல இதெல்லாம் ஒத்து வராதுன்னு சொன்னா என்றாள் நித்யா ஆமா மதினி உண்மைதான் ஆனா பொன்னிக்கும் இப்போ மனசு மாறி இருக்கலாம் இல்லையா அப்போதான் பொன்னி நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா நம்மளை பத்தி என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ அத்தையே விரும்பி அமுதாவ கேக்குறாங்க ஒரு இடத்துல எங்க பொண்ணை கட்டிக்கோங்கன்னு கேட்கறது சிறப்பா இல்ல உங்க பொண்ணை எங்க வீட்டு மருமகளா அனுப்புங்கன்னு கேட்க வைக்கிறது சிறப்பா நீங்களே சொல்லுங்க என்ற முடிவினை அழகாய் புகழேந்தி மற்றவர்கள் கையினில் கொடுத்து விட்டான் இத்தனை நேரமும் மற்றவர்கள் எல்லாம் பேசினார்களே தவிர மன்னவனும் மகராசியும் ஒன்றுமே சொல்லாத அமைதியாய்தான் இருந்தனர் அதுவும் இப்போது கடைசியாய் புகழ் சொல்லியது கேட்டு பரஞ்சோதி அண்ணே என்னண்ணே இப்படி அமைதியா இருந்தா எப்படி என்று கேட்க உம் என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல என்றார் மன்னவன் நிஜமாகவே என்னப்பா என்று புகழ் சற்று வேந்தார் போல் கேட்க அதுலடா புகழு சம்மந்தி அம்மா கேட்டது பொறுத்து சந்தோஷம்தான் ஆனா ஏற்கனவே இதை வச்சுதான் வீட்டுல அத்தனை பிரச்சனை நடந்தது அதுவும் இல்லாம அமுதாவுக்கு இதுல விருப்பமானு தெரியணும் அதையும் மீறி பொன்னிக்கு இதுல சம்மதமானு தெரியணும் என்று மன்னவன் சொல்ல மகராசியும் ஆமா கண்ணு என்ன இருந்தாலும் பொன்னி புள்ளதாச்சி பொண்ணு அவ மனசு நோகிற மாதிரி எதுவும் நடந்துட கூடாது பாரு என்று சொல்ல அப்பா அம்மா நீங்க சொல்றது எல்லாம் சரிதான் ஆனா நானும் இதெல்லாம் யோசிக்காம வந்திருப்பேனா என்ன என்றான் புகழேந்தி 
டே மாப்பிள நீ பேசுறது பார்த்தா முடிவு பண்ணிட்டு வந்து பேசுற மாதிரி இல்லை இருக்கு என்று ஜெயபால் சொல்ல இளங்கோ வேகமாய் அட என்னமாமா இது அவன் நம்மளை விட்டா வேற யார்கிட்ட போய் பேசுவான் என்றபடியே புகழு அமுதாக்கு தெரியுமா என்றான் இல்லன்னா ஹாஸ்டல்ல இருந்து கூட்டிட்டு போய் வீட்டுல விட்டுட்டு அப்படியே நான் கிளம்பிட்டேன் பொன்னியும் இங்க சரியின்னு முடிவு வந்தா மட்டும்தான் அமுதா கிட்ட சொல்லுவா இல்லன்னா சொல்ல மாட்டா பாவம் ஏற்கனவே அமுதா ரொம்ப நொந்து போயிருக்கா என்று எதுவுமே நடவாதவன் போல் சொல்ல உம் சம்பந்தி அம்மா என்னைக்கு வர்றேன்னு சொன்னாங்க என்றார் மன்னவன் நாளைக்கு நான் சொன்னா வந்து பேசுவாங்கப்பா இல்லன்னா இல்ல என்னவோ மன்னவனுக்கு உடனே சரி என்று சொல்ல முடியவில்லை வேண்டாம் என்று சொல்லிடவும் முடியவில்லை காரணம் அசோக்கை அவர் நன்கு அறிவார் இப்போது பரஞ்சோதி கொண்டு வந்திருக்கும் வரன் கூட ஒரு வகையில் தெரிந்தவர் என்றாலும் மாப்பிள்ளையை பற்றி அத்தனை ஒன்றும் எதுவும் தெரியாதே அசோகா அந்த மாப்பிள்ளையா என்று பார்த்தால் அசோக்கின் பக்கமே தராசின் முள் சாய்ந்தது ஆனாலும் அமுதா பொன்னி இவர்களை எண்ணி சட்டென்று சரி என்றிடவும் முடியவில்லை பெண் எடுக்கையில் எதுவும் யோசிக்காத அங்கிருந்து பெண் எடுத்து விட்டார் ஆனால் இப்போது பெண் கொடுப்பது என்றால் அப்படி இல்லை அல்லவா புகழேந்தியும் அதற்கு மேல் எதுவும் பேசவில்லை அவர்களை ஒரு முடிவிற்கு வரட்டும் என்று இருந்தான் எப்படியும் பாதகமான முடிவு எதுவும் வராது என்று நம்பிக்கை இருந்தது இருந்தாலும் எதுவும் அழித்து பேசக்கூடாது என்றே பொறுமையாய் இருந்தான் மகராசியோ கண்ணு பொன்னிக்கு ஒரு போன் போட்டு கொடு என்று சொல்ல ஏன்மா என்றான் இவன் குடுடா பேசணும் உம் என்றபடியே பொன்னிக்கு அழைத்து விட்டு அலைபேசியை அப்படியே இவன் பேசாத மகராசிடம் கொடுத்து விட அது தெரியாத அவளோ சொல்லுங்க என்று இருந்தாள் மகராசிக்கு இதில் லேசாய் ஒரு சிரிப்பு வந்துவிட கண்ணு நான் அத்த பேசுறேன் என்றார் ஆ அத்த சொல்லுங்க அது அவர் நம்பர் வரவும் அதனால ஒண்ணுமில்ல என்றவர் புகழ் எல்லாத்தையும் சொன்னான் கண்ணு என பொன்னிக்கு திடுக்கென்றிருந்தது புகழேந்தி அப்படி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி இருக்க மாட்டான் என்பது தெரியும் இருந்தாலும் சொன்ன அளவு என்ன சொன்னான் என்பது தெரியாதே ஆக எதுவும் பேசாமல் ஆஹ் சொல்லுங்க அத்த என்றாள் அதுல கண்ணு இதுல உனக்கு என்று இழுக்க உங்க எல்லாருக்கும் சம்மதம்னா எனக்கும் பரிபூர்ண சம்மதம்தான் சூழ்நிலை எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இல்லையா அத்த என்றாள் பொதுவாக நீ சொல்றது சரிதான் கண்ண ஆனாலும் உங்க மாமாக்கு ஒரே யோசனை யோசிக்கட்டும் அத்த பொண்ணு கொடுக்கறதுன்னா சும்மாவா நம்ம அமுதா மட்டும் எதுல குறைச்சலு இப்போ அம்மாவே கேக்குறாங்க அவங்க வீட்டு மருமகளா கொண்டு போகணும்னு அண்ணனுக்கும் சரின்னு தான் என்ன போல எதுவும் தானா நடக்கணும்னு தான் அத்த நான் அப்பவும் சொன்னேன் என்று இப்போதும் இதுதான் விஷயம் என்று சொல்லாது பொதுப்படையாகவே பொன்னியும் பேச ஓரளவு மகராசியின் மனது சமாதானமாய் போனது சரி கண்ணு சந்தோஷம் அமுதா என்ன செய்யறா ரெண்டு பேரும் தான் டிவிய பார்த்துட்டு இருந்தோம் அத்த இவர் போன் வரவும் எந்திரிச்சு வந்த அப்படியா சரி சரி நாளைக்கு பேசிக்கிறேன் அமுதா கிட்ட என்றவர் புகழேந்தியிடம் கொடுக்க அப்புறம் பேசுறேன் என்று வைத்து விட்டான் பொன்னிக்கு சிரிப்பு அப்படி ஒரு சிரிப்பு வந்தது என்னென்ன செய்கிறான் இவன் என்று பேச்சு 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 இதை வைத்தே அழகாய் அனைத்தையும் நடத்தி விடுகிறான் என்றுதான் தோன்றியது ஆனால் அங்கே வீட்டினருக்கு இதெல்லாம் நினைக்க தோன்றவில்லை மகராசி பொன்னி சொன்னதை சொல்ல அன்பரசையுமே ஓரளவு தெளிந்ததாய் தெரிந்தது என்னவோ இதுதான் நடக்கணும்னு இருக்கும்போது என்ன தடா வந்தாலும் நடந்துதான் தீரும் அப்படித்தானோ என்னவோ ஒருவேளை நம்ம அமுதாக்கு பொன்னியோட அண்ணன்னு தான் எழுதியிருந்தா அதை யாரும் மாத்த முடியும் என பரஞ்சோதிக்கு உள்ளே கோபம் புசு புசு வென்று வந்தது என்ன அன்பு இப்படி மாத்தி மாத்தி பேசுற நேத்து நான் கொண்டு வந்த மாப்பிள்ள போட்டோவை பார்த்து நம்ம அமுதாக்கு தோதா இருப்பார்னு சொன்ன இப்போ இப்படி சொல்ற என்று கடிந்தார் அத்த அந்த மாப்பிள்ள போட்டோல பார்க்க நல்லா தான் இருந்தாரு இப்பவும் நான் இல்லன்னு சொல்லல ஆனா அத தவிர வேற என்ன தெரியும் நமக்கு என்னதான் சத்யா விட்டு ஆளுங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கனாலும் உள்ள போய் பார்த்துட்டு வர முடியுமா நம்ம இதே இது பொன்னியோட அண்ணன்னா இதே ஊர் ஆளுங்க நமக்கும் நல்லா தெரியும் அதனால அப்படி சொன்னேன் ஹோ அப்ப நேத்து வரைக்கும் ஒரு பேச்சு இன்னைக்கு இன்னொரு பேச்சா அண்ணே இதெல்லாம் நல்லாவே இல்ல சொல்லிட்டேன் நான் சத்யா விட்டு ஆளுங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட இந்த சம்பந்தம் நல்லபடியா முடியும்னு சொல்லிட்டு 
இப்போ எல்லாரும் இப்படி மாத்தி பேசினா எப்படி என்று ஒரேதாய் குயரொலை உயர்த்தி விட்டார் பரஞ்சோதி புகழ் இந்திக்கு பதிலுக்கு நன்றாய் பேச வேண்டும் என்றுதான் வேகம் வந்தது ஆனாலும் இது சத்தம் போட்டு சண்டை போட்டு ஒருவரை ஒருவர் பேசும் நேரம் அல்ல அவனுக்கு அவன் நினைத்த காரியம் நடக்க வேண்டும் அதெல்லாம் மீறி அமுதாவிற்கு நல்லதொரு வாழ்வு அசோக்கோடு அமைந்திட வேண்டும் அது மட்டுமே முதலில் ஆக நேரடியாக பரஞ்சோதியிடம் எதுவும் பேசாது இளங்கோவை பார்த்தான் இளங்கோவிற்கும் பரஞ்சோதி பேசுவது எப்போதுமே பிடிக்காதுதான் ஆனால் இப்போது அமுதாவிற்காக அவனும் வாய் திறக்காமல் நித்யாவை முறைத்தான் நித்யாவிற்கும் உள்ளூர வருத்தம் எழுதான் செய்தது இப்படி தன் அம்மா கொண்டு வந்த வரனுக்கு சரி என்று சொல்லி இப்போது புகழ் வந்து சொல்லவும் அவனின் மச்சானிக்கு முடிக்க பார்க்கிறார்கள் என்று ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி அவளுக்கு அவளுடைய பிறந்து விட்டு உறவு மிக மிக முக்கியம் பரஞ்சோதி முதல் நாள் இங்கே வரவுமே இளங்கோ அவளிடம் சொல்லி இருந்தது இங்க பாரு நித்யா உங்க அம்மா வந்தா வந்த வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு போகணும் அண்ணன் வீடு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாம எதுவும் பேசினாங்க செஞ்சாங்கன்னு வையே அப்புறம் இதோட அவ்வளவுதான் ஒண்ணு நீ அவங்களோட போயிடணும் இல்ல இனிமே அங்க போகவே கூடாது நீதான் பாத்துக்கணும் என்று முடிவாய் சொல்லிவிட்டான் நித்யாவிற்கே பரஞ்சோதி வந்ததில் இருந்து ஒரு டென்ஷன் மனதில் இருந்து கொண்டே இருக்க இப்போதோ அதெல்லாம் மீறி அமுதாவை யாருக்கு கட்டி கொடுத்தால் என்ன இந்த அம்மா சும்மா இருந்தா போதும் என்ற எண்ணத்திற்கு வந்து விட்டாள் மன்னவன் பரஞ்சோதியிடம் என்ன ஜோதி இது எல்லாரும் பேசிட்டு தானே இருக்கும் இப்ப என்ன முடிவா பண்ணிட்டோம் என்று தன்மையாகவே பேச அதெல்லாம் இல்லைன்ன எல்லாரும் என்ன அசிங்கப்படுத்தணும்னு ஒரு முடிவோட தான் இருக்கீங்க என்று பரஞ்சோதி எகிரும் போதே மா இப்ப நீ எந்திரிச்சு உள்ள வரியா இல்லையா என்றாள் நித்யா நித்யா தன்னை அடக்குவது போல் பேசுவாள் என்று எதிர்பாராத பரஞ்சோதி ஏண்டி இது என் பறந்த வீடு நான் அப்படித்தான் கேட்பேன் உனக்கென்ன என்று கத்த நீ முதல்ல உள்ளவா என்று நித்யா அவரின் கைகளை பிடித்து இழுக்க இதெல்லாம் கொஞ்சமும் சரியில்ல நித்யா அப்ப நீயும் என்ன அவமானப்படுத்துற என்று அவளின் பிடிகளை உதறினார் பரஞ்சோதி இங்க பாரு எதனாலும் நீ ரூம்ல வந்து ஏன்கிட்ட பேசு இங்க இவங்க பேசி ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும் என்று சொல்லியபடியே பரஞ்சோதியை இழுக்க முடியாது இழுத்து கொண்டு நித்யா அறைக்குள் செல்ல ஏய் என்னடி நீயும் இப்படி பண்ற என்று மகளை கொன்று விடுவது போல்தான் பார்த்தார் கத்தாதுமா என்றவள் கதவினை அடைத்து விட்டு இப்போ உனக்கு என்ன இல்ல என்ன உனக்குன்னு கேக்குறேன் அமுதாவை யாருக்கு கட்டி கொடுத்தா உனக்கு என்ன என்று இப்போது நித்யா எகிற ஏய் என்னடி இப்படி சொல்ற நீ அதுக்காக என்னோட உரிமைய நான் விட்டு கொடுக்க முடியுமா எனும் போதே சரி அப்படியா நீ உன்னோட உரிமைய நிலைநாட்டிட்டே இரு ஆனா உன்ன நான் உன் கூட ஒரே தான் அங்க வந்துடுவேன் இல்ல உன்னோட உறவே வேணாம்னு இங்க இருந்துடுவேன் ரெண்டுல ஒண்ணுதான் நடக்கும் என்றிருந்தாள் நித்யா ஏய் நித்யா நீ என்ன சொல்ற நீ என்று பரஞ்சோதி கொஞ்சம் ஆடித்தான் போனார் ஆமா நீங்க பண்ணது எல்லாம் போதும்மா உனக்கு இருக்க கொஞ்ச நஞ்சம் மரியாதையும் கெடுத்துக்காத நீ பண்ற வேலைக்கு எல்லாம் அவர்கிட்ட நான் பேச்சு வாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் உன்னை கையெடுத்து கும்பிட்டு கேக்குறேன் நீ இதோட வாய மூடுற என்று நித்யா மிரட்டுவதாகவே பேச பரஞ்சோதி நிஜமாகவே வாய் மூடி விட்டார் நித்யாவிற்கு தெரியும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம்தான் பிறவி குணம் என்ற ஒன்று எப்போதும் மாறாதல்லவா பரஞ்சோதி இனியும் பேசுவார் எப்போதுமே இப்படித்தான் என்று அவளுக்கு தெரிந்தாலும் முடிந்த மட்டும் இப்போது அவர் வாய் மூடியது கொஞ்சமே கொஞ்சம் நிம்மதி வெளியே நீ வரக்கூடாது என்றவள் கதவினை திறந்து கொண்டு வெளியே சென்றிட இளங்கோ தன் மனைவியை மெச்சுதலாய் ஒரு பார்வை பார்த்து கொண்டான் என்ன நித்யா இதெல்லாம் என்று மகராசி நித்யாவை வருந்த இருக்கட்டும் அத்த சும்மா எல்லாரும் பேசிக்கிட்டே இருந்தா எதுவும் நடக்காது நமக்கு அமுதா வாழ்க்கைதான் முக்கியம் என்று அதோடு பேச்சை நிறுத்திவிட்டாள் மழை பெய்து ஓய்ந்தது போல் இருந்தது அங்கே அத்தனை அமைதி அனைவருக்குமே மனதில் அமுதாவை அசோக்கிற்கு கொடுத்தால் நல்லது என்ற எண்ணமே இருந்தாலும் உடனே சரி என்று சொல்லிடவும் முடியவில்லை மன்னவன் யோசித்து கொண்டே இருந்தார் கொஞ்சம் பரஞ்சோதியை முன்னிட்டும் மகராசிக்கு பொன்னி பேசியதிலேயே மனம் சாய்ந்து போனது அவருக்குத்தான் அசோக்கை ஏற்கனவே பிடிக்குமே ஆனாலும் மன்னவன் முடிவுக்காக பார்க்க ஜெயபால் தான் என்ன மாமா இப்படியே அமைதியா இருந்தா எப்படி நாளைக்கு அவங்கள வர சொல்றதா வேணாமா என்றான் அதில்ல மாப்பிள்ள என்று அவர் நாடியை தடவ மாமா இளங்கோ சத்யா நான் அன்பு எங்களுக்கு சொந்தத்துல முடிச்சுட்டீங்க புகழுக்கு அந்நிய சம்பந்தம்தான் இப்போ அமுதாவை அங்க கொடுத்தா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுன்னு ஆகிடும் நாளைக்கு பின்ன யாருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் தெரியாது எல்லாம் ஒரே குடும்பம்னு ஆகிடும் என்ற சொல்ல மன்னவனுக்கு கொஞ்சம் மனம் திடமானது நீ என்னடா சொல்ற என்று இளங்கோவை பார்த்து கேட்க என்னப்பா இது 
நம்ம அம்முக்கு எது சரியோ அது பண்ணா எல்லாருக்கும் சரிதான் என்றான் அவன் நீ அன்பு என்ற மகளையும் கேட்டார் பா இது நம்ம முதலையே விருப்பப்பட்டதுதான் இப்போதான் நேரம் கூடி வந்திருக்கு போல என்று அவளும் சம்மதம் போலவே சொல்லிவிட அடுத்து மகராசி முகத்தினை பார்த்தார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமுங்க என்று அவளும் சொல்ல இறுதியாய் புகழிந்திடம் சரி புகழு நாளைக்கு அவங்க வந்து பேசட்டும் பார்த்துப்போம் என்று விட்டார் புகழேந்திக்கு அப்போதுதான் நிம்மதியாய் இருந்தது எப்படியோ ஒரு வழியாய் இது சுமூகமாய் முடிந்ததே என்று இழுங்கோவைத்தான் ஒரு புன்னகையோடு பார்த்தான் அவனுக்கும் தெரியும் பரஞ்சோதி ரொம்ப நேரத்திற்கெல்லாம் இதனை பேசாமல் இருக்க மாட்டார் என்று ஆனாலும் பார்த்து கொள்வோம் என்ற எண்ணம் வந்துவிட்டது மறுநாள் அசோக் அழைத்து நான் வரவில்லை என்று சொல்ல இது பொன்னிக்காக என்று அவனுக்கும் புரிந்தது ஆகையால் மங்கையை மட்டும் வர சொல்லிவிட்டான் மங்கைக்குதான் மனது சங்கடமாகவே இருக்க கிளம்புவதற்கு முன் பொன்னிக்கு அழைத்து பேசினார் இவனை பாரு பொன்னி இங்க வந்துட்டு அங்க வரலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் என்று மங்கை சொல்லவும் முதலில் அவளுக்கு புரியவில்லை என்னமா சொல்ற என்றாள் அசோக் தாண்டி என்ன மட்டும் போக சொல்றான் அவன் வரமாட்டான் அவங்க வீட்டுக்கு என்று மங்கை சொன்னதும் என்ன என்ன சொன்ன என்றாள் நம்பாமல் ஆமாம் பொன்னி என்று திரும்ப மங்கை சொல்ல பொன்னிக்கு இத்தனை நாள் அவன் வரவில்லை என்ற கவலை போய் இப்போது அவன் சொன்ன வரவில்லை என்பதில் மனது அத்தனை குளிர்ந்து போனது தானாக ஒரு மலர்வு அந்த முகத்தினில் தங்கிட மா விடுமா அவனுக்கு வெக்கமா இருக்கும் நீ போயிட்டு வா என்றாள் நீயோ இப்படி சொல்ற என்னவோ போங்க ரெண்டு பேரும் முன்னாடி மாதிரி இல்ல என்றபடி மங்கை அங்கே கிளம்பி செல்ல அசோக் பொன்னி அமுதா மூவருக்கும் அங்கே என்ன நடக்கிறதோ என்று மனது அடித்து கொண்டே இருந்தது காரணம் புகழேந்தி யாரிடமும் எதுவும் இப்போது வரைக்கும் சொல்லவில்லை வீட்டில் பேசியது நடந்தது எதுவும் அவன் சொல்லவில்லை எதுவாகினும் சரி முதலில் பெரியவர்கள் பேசி முடிக்கட்டும் என்று பொறுமையாய் இருந்தான் பொன்னியும் அவனிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை தோற்றம் முப்பத்தி ஒன்பது மதுனி வாங்க வளகாப்பு உங்க பொண்ணுக்குத்தான் வாங்க நீங்க தான் முதல்ல காப்பு கட்டி விடணும் என்று மகராசி அழைக்க மங்கையோ அது நீங்களே முதல்ல பண்ணிடுங்களே என்றார் தயக்கமாய் நீங்க எதுக்கு தயங்குறீங்கன்னு புரியுது ஆனாலும் பெத்த அம்மாவோட அக்கறை போல வேற எதுவும் பெருசில்ல நீங்க வாங்க நம்ம சேர்ந்தே ஆளுக்கு ஒரு கையில காப்பு கட்டுவோம் என்று மகராசி விடாது மங்கையை அழைத்து கொண்டு பொன்னையின் அருகே சென்றார் ஏழு மாதம் நிறைவுற்று இருந்ததால் பொன்னைக்கு வளைகாப்பு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் புகழ் ஒன்பதாம் மாதம் செய்யலாம் என்று முகத்தை தூக்கினான் ஆனால் அடுத்த மாதம் அசோக் அமுதா திருமணம் இருப்பதால் ஏழாம் மாதம் தான் வைக்க வேண்டும் என்று மன்னவனும் மகராசியும் சொல்லிட பொன்னியும் ரொம்ப தான் அலம்பல் பண்ணாதீங்க வளகாப்பு முடிஞ்சு ஒரு வாரத்துல அங்கதான் வரப்போறேன் எனவும் போனால் போகிறதென்று சரி என்று சொன்னான் இதோ அந்த நாளும் சிறப்பாய் வந்திட பொன்னி அவளின் திருமண புடவை கட்டி லேசான ஒப்பனையோடு மனையில் அமர வைக்கப்பட்டு இருந்தாள் அவளை சுற்றிலும் பெண்கள்தான் அதிலும் அமுதா தனியாய் தெரிந்தாள் பின்ன கல்யாண பெண் இல்லையா அந்த ஜொலிப்பு அவளின் முகத்தினில் நன்றாகவே தெரிந்தது முதல் நாள்தான் அவளுக்கும் அசோக்கிற்கும் கோவிலில் ஊர் பெரியவர்கள் முன் வைத்து இருவரின் சம்மதம் கேட்டு பேசி முடிச்சு நிச்சயம் முடித்தார்கள் நிச்சயம் வளைகாப்பு எல்லாம் ஒரே நாளில் வைத்துக் கொள்வோம் என்றுதான் முதலில் முடிவெடுத்தனர் பின் மகராசி என்ன நினைத்தாரோ வேணா ஊர் வாயில விழணும் கண்ணுப்படும் அடுத்த நாளும் முகூர்த்த நாள் தானே அன்னைக்கு வளகாப்பு வச்சுப்போம் இல்லையா நிச்சயம் வச்சுப்போம் என்று சொல்ல மங்கையோ முதல்ல நிச்சயம் வச்சுப்போம் மறுநாள் வளகாப்பு வச்சுப்போம் என்று சொல்ல அப்படியே முடிவானது முதல் நாள் நிச்சயம் அழகாய் அமைதியாய் எளிமையாய் முடிந்திருக்க இதோ வளைகாப்பு இரு பக்க நெருங்கிய உறவுகளை மட்டுமே அழைத்திருந்தனர் மன்னவன் ஒன்று மட்டும் தான் சொன்னார் அசோக் அமுதா திருமணம் முடியும் வரைக்கும் தடபுடல் எல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் என்று அசோக் கூட சொன்னான் மா வளகாப்பு நம்ம விட்டு செலவு தானே மண்டபத்துல வைப்போம் என்று ஆனால் மங்கையும் இல்லடா நிச்சயத்துக்கு அடுத்து வளகாப்பு எல்லாரும் எப்படா பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அளவா வீட்லயே வச்சு முடிச்சுக்கலாம் என்று விட்டார் அதன்படியே நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த மறுநாள் வளைகாப்பும் நல்ல முறையில் நடந்து கொண்டு இருந்தது வந்தவர்களில் புகழேந்தியின் ஊர்க்கார நண்பர்கள் சொன்னது டே புகழு சரியான காரியக்காரண்டானி ஒரே வீட்டுல ரெண்டு சம்பந்தம் பண்ண வச்சுட்ட பயங்கரமான ஆளுதான் நீ என்று கிண்டல் செய்ய நான் என்ன பண்ண என்றான் சிரித்து கொண்டே அசோக்கும் அவன் அருகேதான் அமர்ந்திருந்தான் இன்றுதான் வந்திருக்கிறான் முதல் நாள் நிச்சயம் கோவிலில் நடந்ததால் கோவில் மட்டும்தான் வந்தான் இங்கே வீட்டிற்கு வரவில்லை இன்று பொன்னியின் வளைகாப்பு முன்னிட்டுதான் இங்கே வந்தான் 
அதுவே அனைவருக்கும் அத்தனை சந்தோஷம் இளங்கோ கூட மாப்பிள இனிமேலாவது வந்து போக இருப்பீங்களா என்று கிண்டல் செய்ய ஜெயபால் பின்ன பொண்ணை எடுக்கிறாரு வராம இருக்க முடியுமா என்று சொல்ல அசோக் மட்டுமில்லை அவனோடு சேர்த்து பொன்னியும் சிரித்தால் சந்தோஷமாய் இருக்காதா பின்ன சரியான நேரத்தில் நான் உன் அண்ணன் என்பதனை உணர்த்து விட்டான் அல்லவா அதிலும் மங்கை அன்று அவர்கள் திருமண விஷயம் பேச செல்ல புகழேந்தி வீட்டினில் அனைவருக்குமே ஒருவித சந்தோஷ மனநிலையில்தான் இருந்தனர் பரஞ்சோதி தவிர வந்தவரை வா என்று கூட அவர் சொல்லவில்லை ஆனால் மங்கை சும்மா இல்லை பரஞ்சோதியிடம் சத்யா கல்யாணம் நல்லபடியா நடந்ததுங்களா நல்லா இருக்காளா என்று விசாரிக்க அவருக்கு முகத்தினை எங்கே கொண்டு போய் வைத்துக் கொள்ள என்று தெரியாமல் போனது உம் என்று மட்டும் சொல்லிக் கொள்ள நித்யா அவரை உள்ளே இழுத்து கொண்டு சென்று விட்டாள் மன்னவன் மனசுல எதுவும் வச்சுக்காதீங்கம்மா என்று சொல்ல இதுல என்னன்னா இருக்கு என்று வந்த விஷயம் பேச தொடங்கி விட்டார் மங்கை புகழேந்தே வாங்காத்த என்று சொன்னதோடு சரி பெரியவர்கள் பேசி முடிவு எடுக்கட்டும் என்று பார்வையாளனாய் இருந்து கொண்டான் அன்பரசிதான் முதல்லயே பொண்ணுகிட்ட சொன்னோம் அப்பவே சரின்னு சொல்லியிருந்தா இந்நேரம் கல்யாணமே முடிஞ்சிருக்கும் என்ற சொல்கையில் முன்னிருந்த அந்த கோபம் எல்லாம் இல்லை ஆனாலும் அவளால் இதனை சொல்லாமல் இருக்க முடியாது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே அவரவர் குணம் அப்படி ஐந்து விரலும் ஒன்று போல் இருப்பது அல்லவே அதே போல ஒரே குடும்பத்தில் அனைவரும் ஒன்று போல் சிந்திப்பதும் இல்லை இருப்பதும் இல்லை மகராசியும் ஜெயபாலும் அன்பு என்று கடிய எல்லாத்துக்கும் நேரம்னு ஒண்ணு இருக்கேமா என்றார் பொதுவாய் மங்கை அது உண்மைதா நேரம் கூடி வரணும் என்று மன்னவன் சொல்ல எங்களுக்கு இதுல பூரண சம்மதம் நீங்களும் முதல்ல இதே எண்ணத்துல தான் இருந்தீங்க அதனால ஜாதகம் ஜோசியம் எல்லாம் பார்க்கணுமா என்றார் மங்கை ஜோசிக்காரன் சொன்னதினால்தானே அமுதாவிற்கு திரும்ப அவசரமாய் மாப்பிள்ளை பார்க்க ஆரம்பித்தது இப்போது திரும்பவும் பார்க்க வேண்டுமா என்று மன்னவன் யோசிக்க ஜெயபால் மாமா எனக்கும் அன்புக்கும் சரி இளங்கோ நித்யாக்கும் சரி எதுவுமே பார்க்கல புகழுக்கும் கூட அப்படித்தான் நாங்க நல்லாதானே இருக்கும் யோசிக்காதீங்க என்றிட புகழும் இளங்கோவும் குடும்பத்துல இப்படி ஒருத்தர் இருக்கணுமுடா என்றுதான் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அமுதா கிட்ட கேட்கணுமே என்று நித்யாதான் ஆரம்பித்தாள் மகராசியோ அதெல்லாம் பொன்னி பேசிக்குவா என்று விட கொஞ்ச நேரத்தில் புகழ் பொன்னிக்கு அழைத்து பேச அவள் என்ன பேசினாலோ வீட்டினரிடம் அமுதாக்கு நம்ம எடுக்கிற முடிவுதானாம் என்றான் இப்படி பேசித்தான் நாள் குறித்தனர் நிச்சயம் வளைகாப்பு அதன் பின்னே ஒரு மாதத்தில் திருமணம் என்று பொன்னிக்கு மகராசியும் மங்கையும் முதலில் இரு கைகளிலும் வேம்பு காப்பு கட்டிவிட அடுத்த நித்யாவும் அன்பரசியும் வளையல் போட அமுதா பொன்னியின் அருகே நின்றிருந்தாள் பரஞ்சோதி இதெல்லாம் வேண்டா வெறுப்பாய் பார்த்து கொண்டு இருக்க அவரால் ஒன்றுமே பேசவும் முடியவில்லை செய்யவும் முடியவில்லை வந்திருந்த பெண்கள் எல்லாம் வளையல் போட்டிட அடுத்து அன்பரசி புகழேந்தியை அழைத்தாள் புகழு வா நீ வந்து பொட்டு வச்சு விடு என அவனோ கொஞ்சம் சங்கோஜமாய் உணர்ந்தான் அட போடா இதுக்கே இவ்வளவு வெக்கம் என்று இழங்கோ அவனை கிளப்ப போங்க புகழ் என்று அசோக்கும் சொல்ல அப்போ நீங்களும் வாங்க அசோக் என்று அசோக்கையும் சேர்த்தேதான் இழுத்து கொண்டு சென்றான் முதல்ல மாப்பிள்ள வைக்கட்டும் அடுத்து நீ வை என்று மங்கை சொல்ல அசோக் கொஞ்சம் பின்தங்கி நிற்க மகராசியோ முதல்ல மாப்பிள்ளைய பொட்டு வைக்க சொல்லுங்க மதினி என்ன இருந்தாலும் பிறக்க போற குழந்தைக்கு தாய் மாமா இல்லையா என்று அசோக்கை முதலில் வைக்க சொல்ல முதலில் யார் வைப்பது என்ற குழப்பம் இருவருக்குமே அசோக் நீங்க வைங்க புகழ் என்று சொல்ல புகழேந்தி நீங்க வைங்க அசோக் என்று சொல்ல அங்கிருந்தவர்கள் அனைவருக்குமே சிரிப்பு வந்து விட்டது சொந்தத்தில் வந்திருந்த ஒரு பாட்டி கூட அடடா யாராவது ஒருத்தர் வைங்கப்பா என்று சொல்ல அனைவருமே கொல் என்று சிரித்து விட்டனர் பொன்னியோ என்னதது என்று பார்க்க அமுதாவிற்கு சிரிப்பை அடக்கவும் முடியவில்லை சிரிக்காமலும் இருக்க முடியவில்லை கொஞ்சம் அவஸ்தையாகவே அசோக்கினை பார்த்து புன்னகைக்க அவனும் மெல்லமாய் சிரித்து கொண்டான் புகழேந்திதான் முதலில் பொன்னிக்கு திலகம் வைத்து விட அவளின் உணர்வுகளுக்கும் சரி அவனுக்கும் சரி சொல்வதற்கு வார்த்தைகள் இல்லைதான் கண்ணு என்று அவனின் அந்த ஒரு அழைப்பில் ஆயிரம் ஆயிரம் உணர்வுகள் வெளிப்பட அப்படியே புகழ் பொன்னியின் அருகேயே இந்த பக்கம் நின்று கொள்ள அடுத்து அசோக் திலகமிட இப்பவும் நீ எனக்கு எதுவும் வாங்கிட்டு வரல என்று சொல்லி வேண்டுமென்றே அவனை சீண்டினாள் பொன்னி பொன்னி என்று புகழ் தடுக்க அதற்குள் அசோக் தன் பேன் பாக்கினுள் கைவிட்டு ஒரு நகை டப்பாவினை எடுத்து விட்டான் பொன்னியோ சும்மா கிண்டலுக்குத்தான் கேட்டாள் ஆனால் அசோக் நிஜமாகவே அவளுக்கு வாங்கி வந்திருந்தான் அழகாய் 
சிறு சிறு வெள்ளை கற்கள் பதித்த பிரேஸ்லேட் எடுத்து மங்கையிடம் கொடுத்தவன் மா போட்டுவிடு என்று சொல்ல புகழேந்திக்கு அடடா நம்ம ஒன்னு வாங்கலையே என்று தோன்ற பொன்னியின் முகத்தினை பார்த்தான் அவள் எதுவும் தன்னை பார்க்கிறாளா என்று ஆனால் அவளோ அசோக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்க புகழுக்கு மனதினுள் சிறியதாய் ஒரு சங்கடம் இது எப்போதுமே மாறாது அவ்வப்போது உறவுகளில் இது போன்ற உணர்வுகள் எல்லாம் எழும் அதுதானே நிதர்சனமும் கூட கூடவே இருந்துட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லல சொர்ரியான அழுத்தம் என்று புகழேந்திக்கு அந்த நேரத்தில் கடிய மட்டுமே முடிய மங்கையோ அமுதா கிட்ட கூட அசோக் அவ போட்டு விடட்டும் என அசோக் கொஞ்சம் திரும்பி அமுதாவை தேட அவளை அன்பரசி நகட்டி கொண்டு போயிருந்தாள் கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் எப்படி பக்கத்தில் நிற்கிறது ஃபோட்டோ எடுக்கிறதெல்லாம் வேணாண்டி அவர் வந்ததுல இருந்து எல்லாரும் உங்க ரெண்டு பேரையும் தான் மாத்தி மாத்தி பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்று சொல்லி அன்பரசி அமுதாவை அழைத்து கொண்டு சற்று தள்ளி போய்விட அசோக் தேடுவதை பார்த்து புகழ் அமுதா என்று அழைக்க அவளோ போகவா என்றுதான் அன்பரசி முகம் பார்த்தாள் என்ன புகழு என்று அன்பு கேட்க அம்மு வர சொல்லு என்று சைகை செய்தான் ஹம் சொன்னத மனசுல வச்சுக்கோ என்று சொல்லியே அன்பரசி அமுதாவை அனுப்ப மங்கை நீட்டிய பிரேஸ்லெட் வாங்குவதற்கு முன் அமுதாவிற்கு உள்ளே நடுக்கம் ஏற்பட்டு விட்டது நான் போடலாமா என்று மகராசியை காண அவரோ நடக்கும் அனைத்தையும் ஆனந்தமாய் ரசித்துக் கொண்டு இருந்தார் போட்டுவிடு என்று மன்னவன் தலையை ஆட்ட அடுத்து அசோக்கினை பார்த்தவள் பொன்னிக்கு அதனை போட யாரோ மன்னவனிடம் பரவாயில்லப்பா நல்ல இடத்துல பொண்ணு எடுத்து பொண்ணு கொடுக்கற என்று சொல்வது கேட்டது வளைகாப்பு முடியவுமே ஜெயபாலுக்கும் இளங்கோவிற்கும் தான் வேலை சரியா இருந்தது புகழும் அசோக்கும் வந்ததற்கு நீ போய் பொண்ணி கூட இரு நைட்டு கிளம்பணுமே நீ என்று விட்டு நீங்க கல்யாண மாப்பிள இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி இருவரையும் அமர வைத்து விட்டனர் அனைத்தும் முடிந்து பொன்னி மங்கையோடு அவளின் பிறந்த வீடு செல்ல புகழும் கிளம்பியதற்கு அதெல்லாம் போகக்கூடாது என்று விட்டனர் இரண்டு நாட்கள் தான் லீவ் எடுத்திருந்தான் இன்றிரவு கிளம்பினால் தான் சரியாய் இருக்கும் ஆனால் வந்ததிலிருந்து பொன்னியோடு இன்னமும் மனசு விட்டு எதுவும் பேச முடியவில்லை சரி இப்போது கூட போகலாம் என்று பார்த்தால் கூடாது என்று விட்டனர் முகத்தை இருக்கமாய் வைத்து கொண்டு போய் படுத்து விட்டான் ஸ்வேதாவும் முகேஷும் பாப்பா எப்ப வரும் என்று அவனிடம் சந்தேகம் கேட்டுக்கொண்டு இருக்க பிள்ளைகளை அழைக்க வென வந்த மகராசி ஏண்டா கண்ணு இப்ப முகத்தை இப்படி வச்சுக்கிட்டு படுத்திருக்க பார்க்க சகிக்கல சாயங்காலம் போய் பார்த்துட்டு கிளம்பு என்று சொல்லி விட்டு போனார் அந்த சாயங்காலம் வருவதற்குள் புகழேந்திக்கு பொழுதை நெட்டி தள்ளுவதா இருந்தது வீட்டினில் ஆட்களும் இருக்க வீட்டினரோடு கூட எதுவும் அமர்ந்து பேச முடியவில்லை அமுதாவை பார்த்தான் என்ன செய்கிறாள் என்று அவளும் தான் அவனோடு கிளம்புகிறாள் இவர்களோடு அன்பரசியும் ஜெயவாலும் கூட புகழ் மட்டுமென்றால் அவனாகவே போயிருப்பான் அமுதாவிற்கு இப்போதுதான் நிச்சயம் முடிந்தது என்பதனால் இவர்களும் வர மகராசி ரெண்டு நாளைக்கு தம்பி கூட இருந்துட்டு வாங்க என்று இருந்தார் அமுதா அப்போ நானும் அண்ணன் வீட்டிலிருந்து காலேஜ் போறேன் என அன்பரசி சந்தோஷமாகவே கிளம்பினாள் அமுதாவிற்கு இப்போதிருந்தே அறிவுரைகள் வழங்கும் படலம் நடந்து கொண்டிருக்க ச நம்மள விட இவ சுச்சுவேஷன் ரொம்ப கஷ்டம் என்று நினைத்து கொண்டான் பரஞ்சோதி எதிலும் அத்தனை சிரத்தை எடுத்து கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க யாரும் அவரை எதற்கும் வற்புறுத்தவும் இல்லை இருக்கிறாயா இரு போகிறாயா போ இந்த அளவுதான் மன்னவன் சாப்பிட்டியா ஜோதி என்று மட்டும் விசாரித்து கொண்டார் புகழேந்தி அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டு இருந்தவன் மாலை ஆனதும் அமுதா எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோ நான் போய் பொண்ணு கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் ரெடியா இரு என்று விட்டு யாரும் எதுவும் சொல்வதற்குள் கிளம்பி விட்டான் அங்கே சென்றாலோ அங்கேயும் உறவினர்கள்தான் அசோக் பார்த்து விட்டு வாங்க புகழ் என்று உள்ளே அழைத்து செல்ல நானும் அமுதாவும் ஊருக்கு கிளம்புறோம் அதான் சொல்லிட்டு போகலாம்னு என்றபடி புகழும் நடக்க ஓ நான் நாளைக்கு கிளம்புறேன் புகழ் என்றவன் என்ன நினைத்தானோ ஒரு நொடி நின்று தேங்க்ஸ் புகழ் என்று சொல்ல புகழேந்தியே இதை எதிர்பார்க்கவில்லை பின் அவன் சொன்னது புரிந்து சுதாரித்து அட இதுல என்ன இருக்கு விடுங்க என்றவன் பொன்னியை காண சென்றான் அவளோ ஒரு சேரில் அமர்ந்து இன்னொரு சேரின் மீது காலை நீட்டி சும்மா கண்களை மூடி அமர்ந்திருக்க அறைக்குள் வந்தவன் மெதுவாய் நடந்து வந்து அவளின் பாதங்களை மெதுவாய் பிடிக்க என்னவோ ஏதோ என்று பொண்ணி வேகமாய் அசையே ஹே கண்ணு நான் தான் என்று அவளை விட வேகமாய் சமாதானம் செய்தான் புகழேந்தி நீங்களா ஒரு செகண்ட் பயந்துட்டேன் என்றவள் கொஞ்சம் ஆஸ்வாசமாய் மூச்சு விட்டு உட்காருங்க என்று நீட்டியிருந்த கால்களை எடுத்துவிட 
பரவாயில்ல நீ நீட்டி உக்காரு என்றவன் வேறொரு சேரை எடுக்க போக இல்லங்க வேணா என்றவள் எழுந்து வந்து கட்டிலில் கால் நீட்டி அமர்ந்து கொள்ள புகழும் அவளை ஒட்டி அமர்ந்து கொண்டான் சிறிது நேரம் இருவருக்கும் பேச்சுக்கள் இல்லை ஆனாலும் நிறைய பேச வேண்டும் போல் இருந்தது என்ன பேச வேண்டும் என்ற யோசனையும் வரவில்லை பொன்னிதான் ஊருக்கு கிளம்பிட்டீங்களா என்று கேட்க ம் ஆமா அமுதாவை பேக் பண்ணு சொல்லிட்டு வந்தேன் என்றவன் நீ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துடுவதானே என அவன் குரலை காட்டி கொடுத்தது அவனின் எண்ணங்களை கண்டிப்பா வந்துடுவேன் நீங்க தான் டெலிவரி அங்கதான் பார்க்கணும்னு பிடிவாதம் செய்யறீங்களே என்று குறைபட்டு கொண்டே புகழின் தோள்களில் சாய்ந்து கொள்ள பெருசா எந்த ரீசனும் இல்ல ஆரம்பத்துல இருந்து அங்கதான் காட்டுறோம் அதான் என்று அவளின் தோள்களை மெதுவாய் வருடியவன் சீக்கிரம் வந்துடு கண்ணு என ஒரு வாரம் எத்தனை சீக்கிரம் போகுதோ அத்தனை சீக்கிரம் வந்துடுற போதுமா என்று சொல்லி சிரித்தாள் பொன்னி என்ன நீ நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நீ சிரிக்கிற என்று புகழ் லேசாய் அவளின் தோள்களை அழித்து பிடிக்க இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று அவன் கைகளை தட்டியவள் மெதுவாய் அவனின் கணத்தில் முத்தமிட இதெல்லாம் செல்லாது செல்லாது என்றான் செல்லுமோ செல்லாதோ இப்போதைக்கு இதான் ஊருக்கு வந்துடுவேன் அதுக்காக இப்படி நீங்க இருந்தா நல்லா இல்ல ஏன் எனக்கென்ன என்றான் இன்னும் சுருதி இறங்காது எப்பவும் போல இருங்க என்றவள் கொஞ்சம் எம்பி அவனின் மறு கன்னத்தில் முத்தமிட அவளின் வயிறு அவனின் உடலில் அழுந்து ஹீ என்ன செய்யற திரும்புன்னு சொன்னா திரும்பிட்டு போறேன் என்றவன் வந்து அவளுக்கு நேராய் அமர்ந்து கொண்டு மெதுவாய் அவளின் வயிற்றினை தடவ ஹம் என்றவள் கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி அவனின் வருடலை ரசிக்க பார்த்து இருக்கணும் கண்ணு என்றான் சரி நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் சரி சும்மா அலையக்கூடாது சரி நெக்ஸ்ட் வீக் எப்போன்னு சொல்லு நானே வந்து கூட்டிட்டு போறேன் சரி ஓய் என்னடி நக்கலா என்றவன் அவளின் வயிற்றின் அருகே குனிந்து வர வர உங்க அம்மா ரொம்ப பண்றா என்று புகார் வாசிக்க ஹா ஹா என்று சிரித்தவள் ரொம்ப பண்றது நான் இல்ல நீங்க தான் தினமும் பேச போறோம் ஒன் வீக்ல வந்துட போறேன் அதுக்கு இவ்வளவா பொண்ணுங்களுக்கு இந்த டைம்ல பறந்த வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி வராது அசோக் அமுதா கல்யாணம் வருது அதனாலதான் அங்க வரேன் இல்லன்னா ஃபுல்லா இங்கதான் இருப்பேன் என இருப்ப இருப்ப புல்லு கட்ட தூக்கிட்டு போறது மாதிரி உன்னை தூக்கிட்டு போயிடுவேன் என்றான் வீராப்பாய் ஆ பாப்பம் பாப்பம் என்று பொன்னையும் சலிக்க அவளுக்கு தெரியும் அவனால் இப்போது விடுமுறையெல்லாம் போட முடியாது என்று அடுத்த மாதமும் லீவ் எடுக்க வேண்டும் அதன் பின்னே குழந்தை பிறந்த பின்பும் லீவ் போட வேண்டும் அதனாலே அவளும் சொல்லவில்லை இருந்து விட்டு போ என்று அவனே நினைத்தாலும் இப்போது லீவ் எல்லாம் முடியவே முடியாது ஆக புகழேந்திக்கு எப்போதடா இவள் அங்கு வருவாள் என்றுதான் இருந்தது உம் சரி பார்த்து இருந்துக்கோ என்றவன் மனமே இல்லாமல் எழ நீங்களும் தான் மதினி வராங்க சோ எனக்கு உங்க சாப்பாட்டு கவலை இல்ல என்றபடி அவளும் எல என்றவன் கொஞ்சம் நேரம் அவளின் கரத்தனை பற்றி நின்றிருந்தான் அதற்குள் மன்னவன் அழைத்து ரொம்ப இருட்டுக்குள்ள கிளம்பணும் புகழ் என இதோ அப்பா வந்துட்டேன் என்றவன் அனைவரிடமும் சொல்லிக் கொண்டு கிளம்பினான் போகும்போது பொன்னியை திரும்ப திரும்ப பார்த்து கொண்டே சென்றான் பொன்னி அவனுக்கு தைரியம் சொல்வது போல் பேசினாலும் அவளுக்கு முள்ளை எப்படியோ இருந்தது ஆனால் முகத்தினில் எதுவும் காட்டவில்லை மறுநாள் அசோக்கும் வீட்டில் இருக்கும் இருந்தனர்களுடன் கிளம்பிவிட மங்கையும் பொன்னியும் மட்டுமே வீட்டினில் இருவருக்குமான பொழுதுகள் நன்றாகவே போனாலும் மங்கை தோட்டத்திற்கு மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து செல்லும் நேரம் பொன்னி தனியாய் வீட்டில் இருக்க நேர்ந்தது இத்தனை நாள் மாடுகளை புகழேந்தியின் தோட்டத்தில் கட்டியிருந்தார் மங்கை அங்கே இருக்கும் ஆட்கள் பார்த்து கொள்வர் இப்போது மகராசி அதைதான் சொன்னார் இருக்கட்டும் மதுனி ஊர்ல இருக்கப்போ நாங்க பாத்துக்கணும் என்று சொன்னவர் மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து சென்று விட பொன்னியோ மா மெதுவா வாக்கிங் போல எங்க வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வரேன் என்று சொல்லி அவளும் அங்கே கிளம்பி இருந்தாள் முதல் இரண்டு நாள் யாரும் எதுவும் சொல்லவில்லை ஆனால் மூன்றாவது நாள் மகராசி திட்டிவிட்டார் என்ன கண்ணு நீ நீ பண்றது கொஞ்சம் கூட சரியே இல்ல பொழுது சாயிரப்போ இப்படி எல்லாம் வரக்கூடாது அதுவும் தனியா வர்றதுனா காலையில வந்துடு இல்ல போன் போடு நாங்க யாராவது வந்து கூட்டிட்டு போறோம் என்று விட உம் சரிங்கத்த என்று முகத்தினை அமைதியாய் வைத்து கொண்டாள் ஆனால் இந்த விஷயம் அப்படியே புகழேந்திக்கு செல்ல உன்னை என்ன சொல்லிட்டு வந்த அலையக்கூடாது சொன்ன இல்லையா என்று கத்தினான் அங்க இருந்தா வாக்கிங் போவேன் இங்க எங்க போறது அதான் அதுக்கு 
கூட யாரையும் கூட்டிட்டு போ தனியா போறது என்ன பழக்கம் இதெல்லாம் சரிபட்டு வராது நீ ஊருக்கு ரெடியாகு என்று அவன் பிடியில் நிற்க அடுத்து வந்த நாட்கள் எல்லாம் பொன்னி யாரையாவது துணை கொண்டுதான் போனாள் மங்கை சொன்னார்தான் முதலில் இவள் தான் மறுத்துவிட்டாள் இப்போதோ நான் சொல்றது எல்லாம் ஏறாது என்ற மங்கையின் முனுமுனுப்பும் சேர்ந்தே கேட்கும் நிலை ஒரு வழியாய் வாரம் கடந்திட அன்பரசி ஜெயபாலும் ஊருக்கு வந்திருந்தனர் திருமண வேலைகள் ஒரு பக்கம் ஆரம்பமாகி இருந்தது புகழ் சொல்லிவிட்டான் அத்த நீங்க பொன்னியும் பார்த்துட்டு எதுக்கும் ரொம்ப அலைய வேணா எதுனாலும் ஜெயபால் மாமா கிட்ட சொல்லுங்க செஞ்சு கொடுப்பாரு என்றிட ஜெயபாலும் அதுக்கென்ன அசோக் எனக்கு தம்பி நான் செய்ய மாட்டேனா என்று ஊரில் இவர்கள் வீட்டு சார்பாய் செய்ய வேண்டியவற்றை ஜெயபால் முன் நின்று செய்ய அதில் அன்பரசிக்கு தனி பெருமை வேறு வளர்ப்பிற வருது கல்யாண சில எடுக்கணும் நம்ம தாண்டா எடுக்கணும் என்று அசோக்கிடம் சொல்லவும் பொன்னி வரப்போ எல்லாம் வாங்கம்மா எடுத்துக்கலாம் என்று விட்டான் அசோக் அதை முன்னிட்டு அனைவரும் நாள் பார்த்து புதன்கிழமை சென்னை கிளம்ப நாங்களே பொன்னியை கூட்டிட்டு வந்துக்கிறோம் என்று விட்டனர் புகழிடம் இதற்கு சரி என்று சொன்னவன் திருமண சேலை எடுப்பதற்கு பொன்னியை வரக்கூடாது என்று விட்டான் நான் பார்த்து இருந்துப்பேன் என்று அவள் சொல்ல நான் சொல்றதை கேப்பியா மாட்டியா என்றவன் குரலை உயர்த்த பொன்னி உர் என்று முகத்தினை தூக்க நீ என்ன பண்ணாலும் சரி கண்ணு துணி எடுக்க அவ்வளோ கூட்டம் கடையில் இருக்கும் சரியான முகூர்த்த நேரம் வேற ஒரு கடையில் முடியாது இந்த நேரத்தில் இப்படி அலையக்கூடாது நீ என்று முடிவாய் சொல்லிவிட ம் நீங்கள் எல்லாம் போவீங்க நான் மட்டும் வீட்டில் இருக்கணும் என்றாள் சோகமாய் பரவாயில்ல நான் போய் கல்யாண புடவை எடுக்கவும் உனக்கும் எனக்கும் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் மற்றவங்க அவங்களுக்கு வேண்டியதை பார்த்து எடுத்துட்டு வரட்டும் என்று சொல்லி கிளம்ப விட்டான் நாங்கள் கூட பார்த்துக்க மாட்டோமா என்று மகராசி கேட்க தாயே நான் ரிஸ் எடுக்க ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பலை என்று விட்டான் அசோக்கிற்கும் அமுதாவிற்குமான உறவு கொஞ்சம் மெருகேறி இருந்தது அதிகம் அப்படியொன்றும் சகஜமான பேச்சுக்கள் இல்லை என்றாலும் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசிக்கொண்டனர் அமுதாவிற்கு எடுக்கவும் புகழேந்தி பொன்னிக்கு ஒரு சேலை எடுக்க நாங்கள் பார்த்து எடுத்துக்க மாட்டோமா என்றனர் நித்யாவும் அன்பரசியும் நீங்களும் எடுத்துட்டு வாங்க நானும் எடுக்கிறேன் என்றவன் பொன்னிக்கு பார்க்க அசோக்கும் கூட மங்கையிடம் மா பொன்னிக்கு பாருங்க என்று சொல்லி கொண்டு இருந்தான் அடே ஏண்டா என்றுதான் வந்தது புகழேந்திக்கு கொஞ்சம் நேரம் பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அசோக் எதை சே தேர்வு செய்கிறான் என்று அவன் எடுக்கும் நிறத்தை இவன் எடுக்கவில்லை பின்னே அனைவரிடமும் சொல்லி கொண்டு பில் போட்டுவிட்டு வீட்டிற்கு வந்திட பொன்னியிடம் உங்க அண்ணன் ஒரு சேலை எடுத்தா பாரு பா நீ மட்டும் அதை கட்டுன பஞ்ச முட்டா சேலை கட்டினேன்னு பாட்டு தான் பாடணும் என்று கிண்டல் அடித்தபடி அவன் வாங்கி வந்ததை காட்ட அவன் சொன்னதை வேண்டுமென்றே முறைத்து கொண்டு வாங்கி பார்த்தவள் வாவ் சேலை சூப்பருங்க என்று சொல்லி அவனின் மலர்ந்த முகத்தை பார்த்து விட்டு ஆனா இதே கலர்ல கோல்டர் பார்டர் வச்சுதான் என் பர்த்டேக்கு வாங்கி கொடுத்தீங்க எனவும் புகழேந்தியின் முகம் அப்படியே சுருங்கி போனது குடு நான் மாத்திட்டு வரேன் என்று சத்தமாய் சொன்னவன் இந்த கலர் உனக்கு அழகா இருக்கும் என்று மெதுவாய் முனுமுனுக்க மெதுவா சொல்றத கொஞ்சம் சத்தமா சொன்னா என்னவா என்று இவளும் சொல்லி கொண்டே அந்த சேலையை அவள் தோல் மீது போட்டு காட்டி நல்லா இருக்கா என்று கேட்க சூப்பர் கண்ணு என்றவன் அப்படியே வந்து பின்னே அணைத்து கொள்ள சேலை கசங்கிடும் என்றபடி உங்களுக்கு என்ன எடுத்தீங்க என்று கேட்டபடி அமர அவனும் அதனை எடுத்து காட்ட எப்படி எப்படி எங்க அண்ணன் எடுத்த சில பஞ்சு முட்டாயா என்று அவனை சீண்டினாள் பொன்னி ஆமா ஆமா அப்படித்தான் நான் ஏதாவது செய்யறப்போ போட்டிக்குன்னே செய்யறான் ஆ உங்களுக்கு பொறாம என்றவள் வேண்டுமென்றே அசோக் வாங்கி கொடுத்த பிரேஸ்லேட்டை புகழேந்தியின் முன்னே ஆட்டி காட்ட ரொம்ப பண்ணாதடி என் புள்ள உள்ள இருக்கிறதுனால தான் இதெல்லாம் என்றான் கெத்தாய் காலரை தூக்கி விட்டு கொண்டு ஆட்கள் இத்தனை பேர் இருக்க ஒரு மாதத்தில் என்ன ஒரு வாரத்தில் கூட திருமணம் நடத்தி முடித்து விடலாம் அப்படித்தானே சீரும் சிறப்புமாய் நடந்தது அசோக் அமுதா திருமணம் பத்திரிகை வைக்கும் நேரம் புகழேந்தி அத்த நீங்க போய் பரஞ்சோதி ஆத்திய கூப்பிட வேண்டாம் என்று விட்டான் மங்கை தயங்க எங்க வீட்டில இருந்து போய்கட்டும் நீங்க வேண்டாம் என்று உறுதியாய் சொல்லிவிட்டான் இதனை இளங்கோவிடமும் சொல்லி இருந்தான் புகழும் அவனும் அவங்க விட்டு சார்பா ஜெயபால் மாமா கூப்பிடட்டும் என்று விட்டான் இதனை வரஞ்சோதி சரியாய் திருமணத்திற்கு முதல் நாள் உறவினர்களிடம் சொல்ல அது கண்ணு காது மூக்கு வைத்து 
கழகம் வரும் சூழல் உருவாக ஜெயபாலோ நான் தான் அசோக் வீட்டு சார்பா எல்லாம் பண்ணேன் ஏ நான் கூப்பிட்டா வர மாட்டீங்களா என்று பேச அன்பரசி அப்போ இவ்வளவுதான் நீங்க அவருக்கு கொடுக்கற மரியாதையா என்று கேட்டபடி நித்யாவை முறைத்தாள் நித்யாவோ மா உனக்கு இங்க இருக்க இஷ்டம் இல்லன்னா நீ கிளம்பிடு அதுக்காக தயவு செஞ்சு எதுவும் கெடுத்து வச்சு நீயும் எதையும் கெடுத்துக்காத என்று மிரட்டலாகவும் கெஞ்சலாகவும் சொல்ல பரஞ்சோதி நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பேசிக்கொண்டேதான் இருந்தர் அவர் அப்படித்தான் என்று தெரியும் என்பதால் அதற்கு மேல் யாரும் எதுவும் பெரிதாய் நினைக்கவில்லை பொன்னிதான் அண்ணன் திருமணம் என்று ஆடி ஓடி வேலை செய்ய முடியாது ஒரு இடத்தில் அமர்ந்துவிட அவளே முயன்றாலும் அதற்கு புகழேந்தி விடவில்லை மகராசியும் நீ சும்மாரு என்று ஒரு அதட்டல் போட்டு விட்டிருந்தார் மங்கையோ உங்க வீட்டு ஆளுங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேளு என்று விட பொன்னி அதற்கு மேல் எதுவுமே அலட்டிக் கொள்ளவில்லை இரண்டு மாதங்கள் கழித்து நள்ளிரவு வேலை புகழ் குடும்பத்தினரும் சரி அசோக் அமுதா மங்கை என இவர்களும் சரி அனைவருமே ஒரு பதற்றத்தோடு தான் மருத்துவமனையில் அமர்ந்திருந்தனர் அதிலும் புகழேந்தி சொல்லவே வேண்டாம் முகமெல்லாம் உயர்த்து பதற்றமாகவே இருந்தான் டாக்டர் சொன்ன தேதிக்கு இன்னமும் நான்கு நாட்கள் இருக்க இப்போதே வழி வந்திருந்தது பொன்னிக்கு நன்றாய்தான் இருந்தாள் திடீர் என்று வழி வந்திட நல்ல வேலை அமுதாவிற்கு தாலி பிரித்து கொடுக்க வென்று அனைவருமே சென்னையில் தான் இருந்தனர் ஆக அனைவருமே வந்துவிட்டனர் சீக்கிரமே வழி வரவும் பொன்னியை விட புகழேந்தி தான் பயந்து போனான் பொன்னியை உள்ளே அழைத்து கொண்டு போய் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாகி இருந்தது அசோக் ஒரு புறம் டென்ஷனாய் இருக்க அண்ணனையும் கணவனையும் அமுதா தான் தேற்றிக்கொண்டு இருந்தாள் அமுதா எத்தனை பேசுவாளா என்பது வீட்டினருக்கே அவ்வளவு ஆச்சரியம் ஆம் அசோக்குடனான திருமண வாழ்வு அவளை அத்தனை மாற்றி இருந்தது முழுக்க முழுக்க அவளுள் நேர்மறை எண்ணங்கள் மட்டுமே வீட்டிலிருந்தே கல்லூரி வேறு செல்வதால் அமுதாவிற்கு முன்னிருந்த எந்த தயக்கங்களும் இப்போது இல்லை அனைவரோடும் சகஜமாய் இருந்தாள் ஆளே மாறிட்ட அமுதா என்று நித்யாவும் சரி அன்பரசையும் சரி அவளை பார்த்து சொல்ல அதற்குள் டாக்டர் குழந்தையோடு வெளியே வந்து விட்டார் கங்கராஜ் புகழ் பெண் குழந்த பிறந்திருக்கு என்று வந்த குழந்தையை காட்ட அனைவருக்கும் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் புகழ் மெதுவாய் குழந்தையின் கன்னத்தை வருடி பார்க்க தூக்குடா என்றான் இளங்கு பயமா இருக்கு என மங்கை மகராசியை முதலில் குழந்தையை வாங்குமாறு சொல்ல அவரும் சந்தோஷமாய் முன்னே வர தாயே மக்களை பெற்ற மகராசி பார்த்து வாங்கு என்று புகழும் சொல்ல போடா ரொம்பத்தான் என்றவர் சந்தோஷமாக தன் சின்ன பேத்தியை வாங்கிக் கொள்ள அடுத்த சில நிமிடங்களில் திரும்பவும் பாப்பாவை உள்ளே தூக்கி கொண்டு சென்று விட்டனர் பொன்னி கண்விழுக்கு மேலும் சில நொடிகள் பிடிக்க அவள் முளித்து வேறு அறைக்கு மாற்றலானதுமே புகழேந்திதான் முதலில் போனான் அவளை காண்பதற்கு கண்ணு என்றவன் வேகமாய் போய் அவளின் அருகே சென்று மெதுவாய் தலையை வருடி நின்று கொள்ள பா பாப்பா பார்த்தீங்களா என்றாள் உலர்ந்து போன இதழ்களால் ஒரு மலர்ந்த சிரிப்பினை சிந்தி உம் அவ்வளோ சாஃப்ட் ஆனா தூக்கல என்றவன் இப்போது இவளின் கண்ணம் வருட அப்படியே அவனது கரங்களை பிடித்து கொண்டவள் ஏன் என்றாள் பயமா இருந்தது கண்ணு அவ்வளோ சாஃப்ட் பாப்பா என்று சொல்லிக்கொண்டே கண்களை இருக மூடி உறங்கும் குழந்தையை பார்த்தவன் அப்படியே வண்ண மாதிரி என்று சொல்ல உம் என்று சோபையாய் முருவழித்தாள் பொன்னி அடுத்த வீட்டினர் அனைவரும் உள்ளே வர ஆண்களோ இரண்டு நிமிடத்தில் வெளியே போய் நின்று கொள்ள அசோக் வந்தவன் பொன்னியை ஆதரவாய் பார்த்து சிரித்துவிட்டு பாப்பா அப்படியே ஒன்ன மாதிரி பொன்னி என்று விட்டு போக பொன்னி புகழேந்தியை பார்த்து சிரித்தாள் நான் சொன்னதை கேட்டுட்டு என்று புகழ் சொல்லும் போதே அமுதா வந்து கங்கராஜ் சன்னி என்று சொல்ல ஹலோ எனக்கெல்லாம் சொல்ல மாட்டியா என்றான் புகழ் நீ பயந்து போய் வெளியே இருந்ததுக்கெல்லாம் சொல்ல முடியாது என்று அவனை வாரியவள் பொன்னியிடம் எதுவோ பேச தோடா என்ன என்றபடி புகழ் வர டே கண்ணு வெளியே போனி இங்க என்ன வேலை என்று மகராசி தான் மிரட்டினார் தாயே வேணா இவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி என்ன திட்டாத டே டே எனக்கு உன்னையும் தெரியும் அவளையும் தெரியும் எனும் போது என்ன தெரியும் என்ன தெரியும் என்றான் புகழ் அவன் கேட்டது என்னவோ சும்மாதான் ஆனால் மகராசி எல்லாம் தெரியும் நீ வெளியே போ என்று அமுதாவை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு சொல்ல அதிலேயே புரிந்து போனது பொன்னிக்கும் புகழுக்கும் அமுதா அனைத்தையும் சொல்லிவிட்டாள் என்று அப்படியா என்று இருவருமே அமுதாவை பார்க்க 
அவளும் ஆம் என்று தலையை ஆட்ட புகழு எல்லாரையும் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போ இங்க இத்தனை பேர் இருக்க கூடாது என்று விரட்ட மங்கை அனைத்தையுமே கொஞ்சம் தள்ளி நின்று கண்ணில் திறந்த நீரோடு பார்த்து கொண்டு இருந்தார் பொன்னி மங்கையை பார்த்தவள் மா என்று அழைக்க அதே நேரம் புகழேந்தியும் உம் மக்களை பெற்ற மகராசி நீ எது சொன்னாலும் சரிதான் என்று சொல்லிக் கொண்டே வெளியே போக மங்கையின் இதழ்களில் லேசாய் சிரிப்பு பூத்தது பேச்சு மட்டும் இல்லைன்னா இவரெல்லாம் என்று நினைத்தது வேறு யாராய் இருக்க முடியும் பொன்னியே தான் எந்த குடும்பம் ஆகவே ஆகாது என்று புகழேந்தியை முதன் முதலில் சந்திக்கும் போது பாதியில் இறக்கிவிட்டு போனாலோ இன்று அவனோடும் அவனின் அந்த குடும்பத்தோடும் வாழ்வு முழுமைக்கான பயணம் அவளுக்கு உறவுகள் என்பது இதுதான் நாம் எதிர்பார்ப்பது போல் எதுவும் இருக்காது சில நேரங்களில் இனிப்பாய் பல நேரங்களில் சங்கடம் தருபவையாக இப்படி எப்படி வேண்டுமானாலும் உறவுகளில் மாற்றம் ஏற்படலாம் கண்ணில் தெரியும் தோற்றம் ஒன்றாய் இருக்கும் உள்ளிருக்கும் ரூபம் வேறாய் இருக்கும் ஆனால் இப்படியான உருவாகினும் புரிதல் என்னும் ஆபரம் சு ஆபரணம் சூட்டிவிட்டால் அது மெருகேறி பழியிடும் பொன்னி புகழேந்தியின் வாழ்வினை போல் நன்றி வணக்கம்